，浩瀚无边的星空一角。苏凯穷尽毕生心血，刚从半神巅峰突破至神灵阶位，还没来得及巩固实力，就遭到一群巅峰半神强者的围杀。不过，神灵就是神灵，哪怕是刚刚踏入这个境界，神力枯竭，也不是区区半神可以以数量取胜的。可防得住正面的敌人，防不住队友背刺啊！突然，一把华丽的匕首刺入他的胸口，将刚凝聚起来的神格打碎。喂，为什么？苏凯难以置信的回头看向自己曾经信赖的好兄弟之一，同时也是背刺自己的二五仔李觉。ID 为暗杀星，当然是为了杀人夺宝啦。神灵浑身都是宝呢，嘿嘿。李觉露出放肆的笑容，潜伏在你身边这么久，我终于等到这一天了。放心吧，你的那些好队友也很快就会下去陪你。正面围攻自己的半神巅峰强者，傲视星空工会的会长浮生若梦也随之说道：“为了今天，我们准备了六年时间，汝妻无养之，安心上路吧。”敲你妈！苏凯气得嘴唇直哆嗦，他想反杀，但对方刺中自己身躯的匕首可不是凡品。他很清楚自己马上就要暴毙了。莫的办法，只有释放最后一招——自爆。B O M M， 神灵的自爆威力太牛逼了，当场将李觉、浮生若梦等野心家炸成宇宙尘埃。昏暗的房间内，电视机正在播放《人类星际原历史》。十年前，虚拟现实苍穹横空出世。与此同时，人们发现，在游戏中获得的能力可以在现实世界具象化。人类社会进入全民苍穹时代。五年前，深渊位面入侵海蓝星，战争开启，人的生存环境不断被压缩，在强大的异族生物武力压迫下苦苦挣扎。三年前，联合国宣布将进入苍穹的年轻限制下调到16岁，每个年满16岁的少男少女都可以免费领取一个游戏头盔。至今，我们仍然不知道苍穹究竟是哪家公司制造的。但由衷祝愿大家能在苍穹中的发展更加顺利。看着电视上的历史学者侃侃而谈，苏凯有种如梦似幻的感觉。过了好一会儿，他才终于明白了一切。卧槽，我重生了！<笑>苏凯激动的嘴都快笑歪了。上一刻，他升到 LV 2 0刚刚突破神灵阶位，就遭到龙国最大公会的围攻，以及被信赖的队友背刺，最终陷入绝境的自己悲愤之下，自爆神格，与对方同归于尽。没想到死亡后的下一刻，自己竟然迎来了新生，还回到了十年前年满十六周岁这一天。看着简陋的出租屋环境，他深吸了一口气，心中燃起熊熊的仇恨烈焰。待我重修十三年，敢叫女皇？呃，串词啊。总之，前世的仇人们，准备颤抖吧。苏凯定了定神，随后目光望向桌子上的游戏头盔。这个游戏头盔是自己年满十六周岁，今天刚从官方免费领取到的。通过它，可以登陆苍穹世界。值得一提的是，游戏头盔每天可以登录12个小时，更高级的游戏舱可以全天24小时登录。可惜后者太贵了，不是他这个孑然一身的孤儿现在就能负担得起的。没错，苏凯户口本上全家只有自己一人了，老爸老妈前几年与深渊生物战争，为国牺牲了。对此，他前世进入苍穹最大的动力就是变强，想要杀戮深渊生物报仇。刻在骨子里的仇恨加出色的游戏天赋加爆肝之魂。使他前世短短十年时间能成长至龙国最强者之一，甚至是龙国第一个晋升成神灵的人。当然，人生重来一次，他此时有把握缩短发育时间，更早的进入神灵层次。滋了，苏凯将游戏头盔戴上并激活，很快他的意识进入游戏世界。首先来到的是一片空白的特殊空间。苏凯明白自己初次进入游戏，需要在这里完善一些角色的基础信息。丁欢迎新来的冒险家来到苍穹世界。是否立即创建角色？伴随着悦耳的提示声响起，很快苏凯就做完了所有基础信息完善工作。丁，你的 ID 为暴君，前世就是这个 ID， 有点中二，但苏凯习惯了，懒得再想其他的。丁，你的初始职业确定为战士，苍穹世界就跟旧世纪的 Y 类似，初始职业分别为战士、法师、牧师、弓箭手、德鲁伊、刺客、召唤师。战士职业特色是身板比较硬，苏凯就喜欢硬。并且，作为前世 LV 2 0 0级的龙国最强战士职业，他当然不会舍弃自己宝贵的职业操作经验了，所以必须是战士。丁，是否对自身外貌进行调整？正负十百分号。苏凯表示自己完全不用调整，丑化肯定不行。至于美化，他从小到大都在一声声靓仔中长大，别人上调 30% 都不一定能比得上自己。如果自己再美化，到时候肯定有很多缠自己身子的小姐姐纠缠，太麻烦了。丁，基础信息已完善，天赋抽取中。随着这道提示声出现，苏凯不由得搓了搓手。天赋是决定一个玩家潜力最重要的因素之一，从低到高依次分为 F、E、D、S、S、S、S、S 级。据苏凯所知
前世直到自己死亡时也没听说过有谁获得 S S S 级天赋的。前世我获得的是 A 级天赋快剑手，使用间隙武器的时，综合攻速加 50% 希望这一世不要拉胯，至少别比上一世差。苏凯脑海中默默祈祷着，下一秒他骤然愣住了，因为，叮，天赋抽取完毕，恭喜你获得 S S S 级天赋不灭之躯，不灭之躯 H P 总量增加10倍。受到伤害减少 99% 包括真实伤害。战斗状态时，每损失 1% HP， 则每秒自动回复 10% HP。该效果最高增加至每秒自动回复 100% 当受到致死伤害时，自身立即进入持续60秒无敌加免疫控制状态。该条效果冷却时间24小时。卧槽，这就是 S S S 级天赋吗？太牛逼了！看着天赋的详细信息，苏凯内心震惊了，脑海中一片空白。良久。才逐渐恢复了理智。简单的说，有了这个天赋，意味着自己除非被瞬间秒杀，并且在60秒无敌时间内没法反杀或逃走，以及60秒后再次被敌人瞬间秒杀，否则就可以一直不死。不灭之躯，顾名思义，简直特么的碉堡了。苏凯兴奋了许久，沸腾的心情才平静下来，接着立马进入游戏世界。他已经迫不及待想爆肝了。第二章：神灵一力 L V 一级的半神诞生。提示。欢迎来到777号新手村，祝您游戏愉快。随着视线中画面一转，苏凯就发现自己来到新手村的出生点。此时他身上只有一套新手布甲上下衣，武器是白板的新手长剑，属性几乎可以忽视。放眼四周，整个新手村出生点只有寥寥几人，不超过十个。看模样，全都是跟自己一样的少男少女。这很正常，作为一个已经开服十年之久的游戏，大部分人早就离开新手村了。每天刚满十六周岁的萌新，很少很少。看着周围少男少女们激动的神色，苏凯忍不住会心一笑。他想起自己前世刚进入苍穹时候，同样被这个游戏的虚拟现实技术震惊的一愣一愣的。今非昔比，重来一次，曾经的激动变成回忆了。让我康康，我的初始四维属性是不是满值？苏凯收回目光，熟练的打开个人面板。每个人的初始四维属性都是随机的，最低一点，满值十点。前期缺装备、缺技能的情况下，初始属性很重要。苏凯很期待自己初始四维属性处于怎样的水平。乍一看完，他顿时懵逼了。名称：暴君，种族：人类，半神阶位生命体，职业：战士，等级 ：L V 一，血量： 1120011200， 气力： 0200， 属性：力量 110， 敏捷 110， 精神 110， 体力 110， 攻速： 1.09 次，移速： 1 1 M 秒，战斗状态： 2 2 M 秒。非战斗状态，装备：新手长剑，新手上下衣，头盔，护手鞋子，普通。技能：侦察术，通用技能。称号：无。声望：零。天赋：不灭之躯 ，S S S 级。四维属性是决定每个玩家战斗力的基本数据。初始战士职业加成下，四维属性转化率为：一点力量等于一点物攻加微量暴击伤害，一点敏捷等于 0.5 五物攻加微量攻速移速，一点精神等于 0.2 二魔攻加微量韧性。减少被控制时长，一点体力等于 0.1 双防加10点 HP。苍穹不是死板的传统 MMO 网络游戏，面对敌人打出的输出与自身承受伤害量，也并不只是根据自身属性计算的，还要考虑到攻击角度、承受伤害的部位等等因素。比如打怪过程中，击打对方脑袋跟脚趾头造成的输出肯定不一样，所以个人面板上不会显示攻防的具体数值。另外，战士的 MP 就是气力，这东西会随着等级而增加上限。职业未晋级前，自身等级每世升一级，增加100点，挨打就会恢复气力值，一直挨打，气力值无穷无尽 ，HP 很高，毕竟有不灭之躯的十倍效果吗？让苏凯震惊的是，自己的初始属性太夸张了，初始四维属性每项最高不是10点吗？卧槽，我才一级，哪来这么高的面板？他情绪冷静了一些后，很快就发现了根本原因：半神，苍穹世界玩家与怪物不只有等级划分，还有阶位高低，依次为普通。黑铁、青铜、白银、黄金、暗金、传奇、史诗、半神、神灵。苏凯记忆中还没有发现超过神灵层次的装备、技能书品质高低划分标准，也是这个。让他懵逼的是，自己明明知识刚刚进入游戏的萌新，应该是最低的普通阶位啊，怎么就变成半神了呢？让我好好思索思索，怎么突然变成了半神了呢？萌新身上的东西很少的，没多久他就弄清楚了原因，在他个人背包里。除了人人都有的初始资金100个铜币之外，还有另一件别人没有的特殊物品。物品：神灵一粒，特殊，效果一：使自身进入半神阶位。半神阶位生物
，每集额外获得100点力量、100敏捷、1 0 0精神、1 0 0体力。效果二：击杀10个不同职业的巅峰半神级生物，自身自动晋级神灵。备注：新晋神灵暴君神格破碎后的产物，只要放在背包中就生效，已绑定玩家暴君，不可掉落，不可交易。这件超神毅力的物品描述非常详细，甚至连来源都给出了清晰的答案。这是我前世自爆后产生的产物。苏凯惊呆了，他怎么也没想到惊喜来得这么突然。自己前世死亡后，不仅自身穿越回十年前，神格破碎后的产物也出现了。我擦乐，重生后不仅 A 级天赋变成了全世界唯一的 SSS 级，还有额外的挂。起飞，这是要我开局就起飞的节奏啊！苏凯心花怒放的嘀咕道。他现在 LV 一罗属性都不比一般 LV 十级装备齐全的玩家差什么了。半神阶位每升一级四维属性各自增加一百点。苍穹。为了最大程度的避免萌新遭到老鸟迫害，限制高于 LV 2 0级的玩家不可以待在新手村，所以保守估计，我只要升到 LV 5级，就差不多能在777号新手村玩家群体中无敌了。牛逼！苏凯现在感觉自己爆肝之魂熊熊燃烧起来了，迫不及待想要去刷怪。开了这妖牛逼的挂，接下来的发育主线也很简单，就是打怪升级，顺便拿下各种别人没能力拿的 BOSS， 副本手杀奖励等等。另外，技能也很重要。装备什么的倒是不值一提，毕竟新手村打到再好的装备，哪怕是史诗品质，也迟早会被淘汰掉。想到这里，突然苏凯脑海中灵光一闪。对了，我记得还有个隐藏任务，奖励一键可升级，重点的传奇武器。重生的最大优势是什么？答案是领先别人的苍穹信息攻略呀、啊。这不，他脑海中想到了新手村一件非常重要的隐藏任务。想到这，苏凯立即开始行动起来。他果断离开出生点，径直往新手村的铁匠铺 NPC 走去，一路顺畅的来到目的地，看着铁匠 NPC 老头正在一锤一锤的打铁，他耐心等待着，没有打断。苍穹世界的 NPC 跟正常人类没什么区别，有独立思考能力，也有喜怒哀乐等情绪，不尊敬铁匠老头，他可不会好心的给任务。八十八十八十，苏凯嘀咕了几分钟，铁匠老头子终于放下大铁锤了。对方瞥了他一眼，年轻人需要卖武器没？不买。那你有铁矿卖给我？没有，糟老头子没好气的说道：“不买东西也不卖东西，那你来干嘛？”滚蛋！心里清楚接受隐藏任务流程的苏凯一点都不生气，神色认真的说道：“你想为你儿子报仇吗？”第三章，挑战噩梦模式下的新手副本。隐藏任务之所以叫隐藏任务，是因为想接收它，要满足前置条件。想要在铁匠 NPC 老头这里触发那个奖励能获得可升级传奇武器的隐藏任务。需要满足两个条件：第一是知晓任务的触发方式；第二是自身的潜力得到对方的认可。你想为你儿子报仇吗？换做其他人将这句话，铁匠 NPC 能把对方轰出门。而这句话从苏凯口中说出来，铁匠 NPC 却目光一凝，盯着他打量了良久，才终于点点头，说道：“年轻的冒险家，你的潜力令我震惊。条件满足，隐藏任务触发。提示：你激活了一个隐藏任务铁匠的复仇。内容：熔岩洞窟的熔岩兽领主。” LV 2 0传奇 BOSS 曾经击杀了铁匠唯一的儿子，帮助他复仇，将获得丰厚的奖励。期限十天，条件：击杀熔岩兽领主零一，奖励：冰霜长剑，可升级传奇武器。备注：期限内未完成任务，将永久丧失接受该任务资格。熔岩兽领主是 LV 2 0级的传奇 BOSS， 可以称得上是新手村最强 BOSS， 没有之一。虽然苍穹已经开服了十年之久，无数人想要击杀他。但都失败了，哪怕是大公会们组织人海战术，在传奇 BOSS 面前也只是送菜而已。当然，如果高级玩家能回到新手村，熔岩兽领主早就被玩坏了。可惜没有如果，所以直到现在，熔岩兽领主也始终没有被人拿下手杀。前世的苏凯也不行，现在他自然很有把握。如今我都是半神了，还有不灭之躯天赋，熔岩兽领主手杀我拿定了。不过距离任务最后的期限还有十天呢，暂时不急。好了。我希望你不要让我失望。给完任务，铁匠 NPC 老头直接赶人，苏凯也心满意足的离开。此时才 LV 一级，装备技能都没的，单挑熔岩兽领主就是自寻死路。他决定先发育几天再说。至于发育的第一个目的地，自然是新手副本了。苏凯开始回忆，每个刚进入苍穹世界的萌新玩家，在 LV 一级时候，可以随时随地的挑战新手副本。新手副本内怪物不会爆物品，除了经验值外，通关才能有奖励。每个人不管通不通关，都只有一次进入的机会。这个是单人类型副本，它的难度模式跟其他公开副本一样，从低到高分为简单、普通、困难、大师、深渊、噩梦
，通关任何难度都会获得随机获得一项符合自己职业的技能，通关难度越高，获得的技能品质越好。另外，奖励也与副本通关后的评价有关，最好能获得最高的 SSS 级评价。回忆完毕，苏凯打开个人界面的综合功能模板，找到新手副本，选择进入。提示：即将开始挑战新手副本，请首先确定副本难度。重生后，我挂开的这么大。不选择最高的噩梦难度，就是拉胯。苏凯露出自信的笑容，提示：你已经确定难度，当前选择的难度为噩梦。十秒后将传送到副本内部起点，请做好准备。十秒的时间转瞬即逝，刷！苏凯整个人瞬间就原地消失了。下一秒，他就发现自己已经进入了副本内部。放眼四周，他发现自己在一个很大的圆形平台上，四周都有一个传送阵。提示：十秒后，第一波十伏鼠。L V 一级青铜生物刷新，请提前做好战斗准备。趁着准备时间，苏凯再次回忆脑海中的信息。新手副本前面九波刷新的小怪都是食腐鼠，这种生物身板比较脆，优势是速度极快，每一波刷新数量也会逐渐增加。最后一波刷新 BOSS 将会是跟挑战玩家职业对应的人形 BOSS。根据职业 S S S 级评价要求，挑战的战士玩家全程血量保持 80% 以上，对通关时间、击杀副本怪物效率也有极高的要求。想到这里。苏凯神色逐渐认真起来了。刷，十秒时间已到，正对着他的一个传送阵中，瞬间出现四只十伏鼠。十伏鼠 ，LV 一青铜生物 ，HP 三百点，十七点力量，二十三点敏捷，十五精神，十六体力，技能，通用侦察术，技能无消耗，看不到的信息有限。十伏鼠的技能信息与弱点部位没有反馈回来。不过对于苏凯来说，这些已经足够了。青铜阶位的十伏鼠属性很高，换做大多数 LV 一级的萌新玩家面前。估计能把他们给吓尿了，但苏凯是半神啊，又有前世的操作经验，双重优势，丝毫不慌。刷，他举起新手长剑，就是一发平 A 砍在最靠近自己的十伏鼠脑袋上，负三百，弱点伤害翻倍。随着血红色数字腾空而起，这只青铜阶位的十伏鼠直接脑袋都被砍下来了。战士职业想释放技能，前提必须是挨揍恢复气力值，所以被攻击次数不算 SSS 评价的计算因素。因此，苏凯也懒得躲开其他三只食腐鼠的攻击，直接选择战撸。吱吱吱，刷刷刷！苏凯每次都砍在食腐鼠的脑袋上，渐渐都是断头。而食腐鼠的攻击，面对拥有不灭之躯能力的苏凯，每次攻击只能造成可怜的一点强制伤害。关键是下一秒血量还自动回满了。提示：你击杀了食腐鼠 LV 一级青铜生物，获得三百点经验值。提示：你击杀了食腐鼠 X 3战斗过程取决于苏凯的攻速，他现在攻速有点慢，所以总共耗费了将近四秒时间。提示：十秒后，第二波十伏鼠刷新，请提前做好战斗准备。随着提示声落幕，很快第二波十伏鼠出现了。这一次刷新的还是青铜阶位，只不过数量比上一波多出两只。总共六只十伏鼠凶狠地对苏凯冲了过来，殊不知这正符合苏凯的心意呢。刷刷刷，挥剑五次，六头十伏鼠纷纷暴毙了。其中一剑干掉两只，战斗耗时总计不超过六秒。十秒后，第三波食腐鼠刷新，上两波的场景再次重新上演。第四章战撸大法，普通噩梦副本。第三波食腐鼠也很快就步入了前两波的后尘，纷纷被苏凯秒杀。从第四波开始，食腐鼠不再全都是青铜阶位，其中出现了一头白银小 boss。食腐鼠 LV 一百银生物 ，HP 四百点，二十二点力量，三十点敏捷，十八精神，二十体力，技能。虽然比起青铜，这只白银黑鼠精的属性增加的并不算多，但侦察不到的技能方面，肯定有多出新的技能。不过在苏凯面前，区别不大。这头白银小 boss 的输出打在他身上，也只能造成一点强制伤害而已。没办法，不灭之躯减伤 99% 的属性太他妈霸道了。不考虑自身防御减伤情况下，石腐鼠打出超过200点伤害，才能对苏凯造成的输出超过一点。显然，区区白银阶位是不可能的。他的攻击力。甚至本身都比苏凯的防御低，刷刷，刷刷刷，耗时没超过十秒，这一波的食腐鼠统统倒下。倒是那头白银小 boss 成功让苏凯一剑秒杀的记录破了，负三百三十一，弱点伤害翻倍，哪怕是命中了弱点，伤害也差了那么一丢丢，影响不大，多补一剑就行。天赋对我防御方面作用非常牛逼，但显然攻击方面我目前还差很多啊。苏凯摇了摇头，期待自己能赶紧拥有一把好武器。随后，第五波、第六波、第七波、第八波刷新的食腐鼠步入他们兄弟的后尘。值得一提的是，从第六波开始出来的食腐鼠，清一色都是白银阶位。
从第八波开始，出现了一头黄金阶位的石斧鼠，它的属性比起白银阶位大幅度增加，最高的敏捷甚至达到了45点，这是一个让普通 LV 一级萌新玩家绝望的数字。高额的敏捷，这头石斧鼠的攻速与移速暴涨，不过在苏凯的110点敏捷属性面前，只能算个臭弟弟。黄金阶位的石斧鼠，在他面前依然翻不起什么浪花的。又过去十秒，第九波石斧鼠刷新，这一次足足出现了十头石斧鼠。其中七个是白银，三个是黄金，数量其实增加的并不多。可长时间的车轮战能让挑战玩家们叫苦不迭，而苏凯就没有这方面的烦恼了，直接上去战撸。一只只石斧鼠就像是飞蛾扑火一般对他冲过来，气势汹汹。很可惜，全都只能打一点强制输出。新手长剑在苏凯手中上下偏飞，没多久，这十只石斧鼠就一一被砍死。终于到了最后一波，提示：十秒后被污染的李修斯。L V 一级传奇战士刷新，请提前做好战斗准备。提示：当前副本进度已经满足通关条件，你的表现完美，通关后将获得 S 级评价。是否继续挑战？最后一个 BOSS 直接跳跃了没出现过的白金阶位，摇身一变出现传奇人形生物。换做别人，任何一个 L V 一级玩家在经历过前面车轮战后，直接面对传奇 BOSS 都会感到绝望。其他难度下，哪怕是深渊模式，也不会出现类似的状况。BOSS 不会这么离谱，直接跳跃两个阶位的。难度直线上升，所以才会出现噩梦模式下，即使是选择不挑战它，也能获得通关奖励。这也算是新手副本的独特之处，其他公开副本可不会有这种规则。不过，前世苏凯死亡时，苍穹现世二十年，历年都有无数天骄挑战噩梦模式，所以这件事并不是秘密，他早就有心理准备了。都走到这一步了，我会退。不就是传奇 BOSS 吗？才 LV 一级而已，能打得过我这个拥有 SSS 级天赋的半神？开玩笑！苏凯摇了摇头。果断选择继续挑战 ，BOSS 很快刷新。一个双眼赤红的青年拿着一把表面刻画复杂铭文的长剑，刚刷新的第一秒就对苏凯冲了过来。被污染的李修斯 ，LV 一级传奇战士 ，HP 2,000 点， 1 0 8点力量， 7 7点敏捷， 4 0精神， 8 5体力，技能。看着侦查术反馈回来的结果，苏凯暗暗咂舌。同样都是 LV 一级，他的力量都跟得上半神阶位的自己了。原因很简单，自己虽说有半神阶位加成。浑身上下却没有相应的半神品质装备，相当于裸属性。而对面肯定有装备加成的。刷，刷，战斗开始。这一次 ，BOSS 与苏凯的长剑同时命中对方。负230弱点攻击。负三，两个数字同时从对方的头顶腾空而起。前一道数字苏凯打出来的，后一道数字是 BOSS 对他造成的输出。看了一眼自己高达 11,000 多的的 HP， 苏凯露出了微笑。哈哈哈。不灭之躯牛逼，大笑一声，他直接与对方战撸。你一剑，我一剑，真男人，永不退缩。你攻击只能打出个位数伤害，我却能打出三位数。被污染的李修斯如果有思维能力的话，肯定会破口大骂。干，我特么就没遇到过像你这么赖皮的。可惜他只是个无意识的 BOSS， 只懂得攻击，不懂得逃跑，偏偏攻击对苏凯又毫无威胁。最终，他成为苏凯的剑下亡魂。提示。你击杀了被污染的李修斯 ，LV 一级传奇战士，获得 2,000 点经验值。你获得手杀奖励，传奇宝箱 X 一。提示：你已经升级，当前等级为 LV 二，额外获得5点自由属性点。提示：副本结算中，你获得 SSS 级评价，获得副本奖励。提示：你是全服第一个通关噩梦模式新手副本的玩家，获得手痛奖励，即将进行全服公告，是否隐藏姓名？伴随着一系列的提示声出现。苏凯被副本强制传送出来，他首先看向公告的提示声，想了想，直接点击否。木秀于林，封闭催之。现在低调，等我彻底无敌之后再张扬吧。毕竟他可是知道，某些例如傲视星辰的狗公会，可是热衷于迫害高质量萌新的。第五章，全服轰动，获得传奇技能。全服公告： 7 7 7号新手村玩家某某战士，以 SSS 评价手通噩梦模式新手副本，获得手通奖励。他的英勇事迹将铭刻在苍穹历史上。全服公告 X 2瞬间三道全服公告声响彻苍穹世界的每一个角落。一旦激起千层浪，所有人都瞬间哗然了。工会频道、佣兵团频道、论坛、各大直播间，只要是有玩家交流的地方，顿时一片沸腾。卧槽！新手副本噩梦难度手通，老子不会是玩游戏太久了出现幻觉了吧？怎么可能有人能通关噩梦模式的新手副本呢？并且还是 S S S 评价，嘶嘶嘶！新手副本我记得只有击杀最后那个传奇人形 BOSS， 
，才有可能获得 SSS 评价。通关新手副本只能是 LV 一级的萌新，这家伙装备技能得变态成什么样才有资格通关？我实在是想象不到。挖槽，这货还隐藏姓名，跟我们玩神秘是吧？老师点，快给我一个抱大腿的机会！一个个苍穹的玩家们都惊呆了，这三道公告内说明的信息简直爆炸。首先，新手副本只有 LV 一级的玩家才能进入。这一点所有人心知肚明，所以大家很快就猜测出苏凯是 LV 一级的萌新。其次，新手副本几乎关乎着所有玩家能学习到的第一个技能，还被称之为启蒙副本，因此比一般的公开副本更有名气。噩梦模式下，直播 BOSS 面对的是什么样的实力？曾经有大神公开直播过，大家很清楚，把最后那个传奇 BOSS 干掉，才有可能获得 SSS 级评价。LV 一级能单人击杀传奇 BOSS， 简直不可思议。最后，苍穹至今已然现世十年。可除了苏凯之外，此前新手副本最厉害的一个家伙，也只是完成了噩梦模式下勉强击杀前九波十伏鼠，最终只获得 C 级评价。这意味着苏凯创造了历史新纪录，并且将这个记录直接拉满。所以一个个玩家们才激动沸腾的。如果苏凯不选择隐藏姓名，那估计他能瞬间收到几百几千万人的好友申请。傲视星辰总部，会长浮生若梦，眉头一皱。能在新手副本获得 SSS 级评价可不容易，装备、技能。自身技术都要游戏内的顶尖水平，这家伙难道凑足了全身无级别黄金、白金装备？但这种珍贵的高品质装备对佩戴者的基础思维属性有要求 ，LV 一级的萌新可没资格穿。所以究竟凭什么呢？难道浮生若梦脑海中闪过一道灵光，瞬间就动容了？只有一个原因，这个隐藏姓名的神秘家伙肯定获得了不低于 S 级的天赋，甚至是全球罕见的 SS 级。大反派浮生若梦还是太年轻了，他想都不敢想。苏凯获得的是 SSS 级， 7 7 7号新手村吗？很好，发动我们在这个村子里的所有人，给我把这家伙找出来。”浮生若梦对属下说道。“找到之后呢？”面对属下的询问，浮生若梦冷笑一声：“收服或者毁灭。”很多工会都跟傲视星辰一个态度。但值得一提的是，玩家进入苍穹可不是完全随机分配新手村的，而是按照现实世界的各个国家。777号新手村属于龙国，里面都是龙国人，因此。歪果人们瞬间就明白了，苏凯属于龙的传人。很多别有用心的家伙可不会像浮生若梦一样，先讲究个收服。他们的目的是直接扼杀苏凯的成长。不过这一切暂时跟苏凯关系不大。得益于隐藏姓名，目前还没人知道他是手通公告的制造者。此时，苏凯独自一人开始欣赏手杀收获了。升到 LV 二级，四维属性分别又增加了100点，爽！升级本身的5点自由属性点，直接加力量好了，增加我的输出能力。至于手杀 BOSS 的奖励，不错，传奇宝箱，哈哈哈！苏凯心情美滋滋的。苍穹中每个 BOSS 只有第一次被击杀，才会奖励与 BOSS 阶位相同的品质宝箱，并且跟打 BOSS 爆出的物品不同，谁开宝箱就一定能开出与自己当前等级、职业相符合的物品。提示：你开启了一个传奇宝箱，获得物品狂暴之心、项链、狂暴之心、项链，品质 LV 一传奇，佩戴要求五十点体力，属性。物理攻击加50力量加15精神加15气力值加100。附加一，基础攻速正 20% 附加二，主动激活后，使自身在60秒内所有属性正 50% 结束后60秒内进入虚弱状态， 7 0属性生效。该效果24小时内只能使用一次。传奇项链还行吧？苏凯撇了撇嘴，心里有点不满意。这件 LV 一级传奇项链属性非常不错。尤其是附带的主动技能，能在60秒内大幅度增加自己的爆发能力。不过还是那句话，物品等级太低了，用不了多久就会淘汰掉。现阶段，他更希望拿到的是技能书。副本手通奖励应该也是一个传奇宝箱的，但因为我拿到了 SSS 级评价，所以传奇宝箱变成了史诗宝箱。让我康康，这个史诗宝箱能开出什么好东西？除了宝箱之外，手通副本还有100点声望值。不过苏凯不在乎这么点，他搓了搓手，衷心希望。自己能开到技能书，给爷出！提示：你开启了一个史诗宝箱，获得物品寂灭斩技能书。物品寂灭斩史诗品质。学习要求：一、战士职业；二、基础大于力量100点。LV 一效果：消耗100点气力值，对前方扇形范围100平米，敌人造成普通攻击的 2,000% 伤害。技能冷却时间30分钟。备注：消耗5万点经验值，使技能升到 LV 二级，技能效果提升。卧槽！二是被伤害的大范围输出技能，舒服。看着技能描述，苏凯亮眼发光。虽然冷却时间不短，但输出高啊！
大范围 A O E 技能，刷怪爽的飞起。苏凯已经符合学习要求了，立马双手一拍，寂灭斩便出现在技能列表中。新手村常规副本总共只有三个 ，L V 5 L V 1 5 L V 2 0级各一个。接下来去野外升到 L V 5级之后再回来吧。拿到史诗技能，苏凯感觉自己更有动力爆肝了。第六章，嚣张的新风血雨工会。通关了新手副本，获得了强大的装备与技能。苏凯没有继续在新手村内部浪费时间的意思，决定立马去野外刷怪升级。苍穹为了照顾新手玩家的发展 ，L V 2 0级之前升级所需要的经验值不高，顺利的话，他估计自己今天就能升到 L V 5级了。公开副本，每个人每天只拥有一次挑战机会，他可不想浪费今天的挑战次数。有了决定，苏凯马上就往新手村入口走去。不一会儿，他就来到了南门，这里是新手村唯一的出入口，附近存在着不少玩家。清风工会招人。来者不拒，欢迎大家加入我们这个有爱的大家庭。大强工作室找打金人员，只要你足够努力，月薪一万起步，上不封顶。手通新手副本的大佬在吗？我月牙工会会长承诺，年薪百万起，诚邀你加入我们工会。同招手通新手副本的大佬玩家，我们会长说了，只要你愿意加入，可以给你一个工会长老职位。在场的有许多势力在招人，只有少部分是真正的萌新玩家，喊话求组队的。对于那些招人的工会，苏凯没有半点兴趣，直接无视。然而，当他听到其中一家工会招人信息时，他目光顿时一凝。新风血雨工会招手通新手副本的玩家，我们是华夏十大工会之一——傲视星辰工会的附属工会。加入我们，保证给你最好的资源，帮助你最快的成长。傲视星辰工会就是前世围攻他的主要势力。会长浮生若梦，更是喊出乳妻无养之的家伙。因此，这家工会已经被苏凯记在小本本上了。附属势力，新风血雨工会吗？很好，我记住了。苏凯在心里把这家工会加在小本本上。现在时机还不到，等过几天的，他保证会给对方一个大惊喜。苏凯仔细看了一眼这名新风血雨工会招收人员胸口的徽章，然后才冷笑着离开了。新手村入口有两位等级 LV 4 0级的士兵，绝对不是任何一个新手村玩家能招惹的，所以没人敢在这里闹事。让苏凯意外的是，刚往前走了没多久，前方就聚集了另一波玩家。他脚步一顿。就看到这些玩家专盯着来往的萌新们，逼迫每个萌新玩家公开自己的个人面板信息，不听话就直接动手。这些人数量在20个左右，清一色全都是 LV 2 0级的玩家，只要不转职就不会升到 LV 2 1级，也就能永远待在新手村内。这类人每个新手村都有，他们故意卡着等级，属于新手村最顶层玩家战力。在他们的压迫下，来往任何一个真正低于 LV 2 0级的萌新玩家，都敢怒不敢言，乖乖的亮出个人信息面板。苏凯注意到。这二十人中，大部分都佩戴着新风血雨工会的徽章。没等他多想，对方已经注意到了。小子，乖乖把你个人信息亮出来，让我们看看。一个 LV 2 0级的战士走上来，恶狠狠地说道：“亮出来是不可能的，这辈子都不可能让别人知道自己秘密的。别说对方工会本来就在自己的小本本上，就算遇到前世自己信赖的队友，苏凯也不会亮天赋，至少彻底无敌之前不会这么做。你们新风血雨工会这么霸道，就不怕惹到惹不起的人吗？”苏凯面无表情地说道：“面对这个问题，对方笑了。小子，你是在跟爷开玩笑吗？整个777号新手村，谁敢跟我们新风血雨工会作对？少废话，乖乖按照我们的要求做，否则死！”苏凯冷冷地望了他一眼，按捺住心里的冲动，并不是他怕了对方。虽然现在才是 LV 二级，但他有不灭之躯加半神阶位，即使输出能力匮乏，也不怕新手村任何一个玩家。只是……如果现在就动手，就无异于宣告对方自己就是以 S S S 评价手通新手副本的人，这跟苏凯在公告中隐藏姓名的目的背道相驰。再说了，估计这也是对方拦住萌新的真正意图。事情有轻重缓急，目前还是刷怪升级为主，不要耽误自己宝贵的发育时间。反正新风血雨工会人员就在新手村，想报复随时都可以。哼，就让你们再嚣张几天。苏凯按捺住杀意，不跟对方纠缠，转头就走。高达210点敏捷，让他移速甚至都比普通 LV 2 0级玩家高出一线。对方反应过来，追了几步就放弃了。妈的，这小兔崽子跑得真快 ！MMP， 刚才忘记用侦察术看他信息了。算了算了，移速这么快，敏捷估计至少150点起步，肯定不是我们要找的人。说的也是，哎，你们说手通新手副本的那货怎么在我们村啊？害得我们休假都没了，真倒霉。希望能快点找到他。在场新风血雨工会的人员聊了几句。就唉声叹气起来，一路顺利来到了野外。新手村内真正的萌新数量终究只是少数，野区到处都是野怪，没多少人打的。苏凯想去哪就去哪。
。眼下他考虑的第一件事就是寻找合适自己的练级区，毫无计划的爆肝，事倍功半。准备工作做到位了，则事半功倍，效率大大低增加。游戏已经开服了十年，一般情况下，萌新升级有两种方式：第一，自己从同等级普通小怪开始，慢慢升级变强；第二，花钱找高手代躺。而苏凯属于第三种的特殊情况。他没钱找别人带，同等级小怪也远远在他面前跟蝼蚁没什么区别，太弱了。我现在的实力 ，L V 5级以下练级区直接不用考虑了，收益太低。越级刷怪有额外经验值加成，不过我的攻击力是个问题。那么选个 L V 5到 L V 10级之间练级区吧。脑海中思索了片刻，苏凯心里很快有了打算。他准备去刷一个名叫赤炎之蛇的 L V 7级普通野怪，这种生物在自己应付的范围之内，并且是群居生物。属于新手村最合适练级的地区之一。有了决定后，苏凯打个人综合模板的地图功能，这上面显示着新手村几乎所有野怪的分布区域。只要是被任何一个玩家探索过的区域，都会被小地图上记载下来。新手村未被探索的区域几乎没有。赤炎之蛇作为一种普通小怪，自然被标记在地图上面。二十多分钟后，苏凯就到达了目的地。这里是一片开阔的乱石区域，从高处往下看，有几个萌新玩家队伍正在努力干着呢。苏凯找到一个没人的角落，也开始沉浸在干怪的快感中。第七章，爆肝刷怪升级升级，赤炎之蛇 LV 7普通生物 ，HP 600属性18点力量， 1 6点敏捷， 1 5精神， 1 5体力。技能，赤炎之蛇的实力跟苏凯在新手副本中遇到的 LV 1青铜石斧鼠差不多，等级的差距弥补的阶位差距。不过由于种族不同，赤炎之蛇的血量显然更高一些。当然。在苏凯面前区别不大，他很快找到一个落单的赤炎之蛇，直接上去斩撸，刷！新手长剑斩在这头跟自己差不多高的赤炎之蛇脑袋上，负266点。出于苏凯意料的是，赤炎之蛇的脑袋并不是弱点部位，没有打出双倍伤害。三次攻击能干掉一头赤炎之蛇，苏凯觉得这个效率还算不错。另一边，受到攻击的赤炎之蛇双眼仇恨地望着他，尾巴用力一扫，命中苏凯身上。不。沉闷的声音响起，双方的力量差距太大了。苏凯脚步没有移动一丝一毫，脑袋上冒出“一”的字样。显然，这只赤炎之蛇的攻击对他毫无威胁。刷刷，苏凯随后两剑送上，这只赤炎之蛇便直挺挺的倒下了。提示：你击杀了赤炎之蛇 LV 7普通生物，获得3 0 0加一百五点经验值，越级加成最高 50% 越级刷怪是有经验值加成的，每月一级额外加成 10% 最高 50% 封顶。升到 LV 3级，总共需要16万多点的经验值。预计击杀380头左右赤炎之蛇，就能满足升级条件了。即使我找到赤炎之蛇的弱点，也需要两次平 A 才能干掉。那么，想到这里，苏凯心中有了一个打算：他现在有技能了，还是个超大范围的 AOE 输出技能。可惜 CD 长了一丢丢，足足需要30分钟才能释放一次。那么，每隔个30分钟，拉一大批赤炎之蛇放技能秒掉，显然更有效率。想到就做。苏凯雷厉风行的开始行动，刷刷刷，我砍，我再砍。苏凯的攻速不快，可他移速挺不错的，每一次平 A 就能把一只赤炎之蛇的仇恨拿捏的死死的。随着他身影在地图上来回穿梭，很快身后就聚集了乌泱泱一大片赤炎之蛇群。拉怪过程中挨打了不少次，气力值早就满额了。寂灭斩，苏凯回头释放技能，一道巨大的剑气从新手长剑下浮现，呈扇形状激射而出。覆盖了接近三十只赤炎之蛇，负六百，负六百，负六百，密密麻麻的数字腾空而起。LV 一级的寂灭斩输出就相当于他平 A 的二十倍伤害，剑气覆盖范围之内，没有一头赤炎之蛇幸免。他的面板上也随之出现了密集的提示声，提示你击杀了赤炎之蛇 LV 七普通生物，获得三百加一百五十点经验值，越级加成最高百分之五十。提示你击杀了赤炎之蛇 LV 七普通生物。获得三百加一百五十点经验值，越级加成最高百分之五十。提示 ：X 2 8瞬间一万三千五百点经验值到账，爽，太爽了！苏凯笑逐颜开。此时寂灭斩技能进入 CD 状态，他也不气馁，找上新的赤炎之蛇开始战撸。得益于这种生物群居的特性，战撸的效率其实也不低的。苏凯一次性找上多个，然后在原地以逸待劳，拿着新手长剑慢慢砍。战士职业有一点好处，他不像是法师那样。平 A 范围小，几乎只能打一个目标。战士的长剑挥舞一次，也能看作是小范围攻击的。如此一来，苏凯的经验值蹭蹭蹭的快速暴涨着。
。只可惜普通阶位阶位的小怪爆率太低了，除了偶尔掉落的铜币之外，什么都没有。沉迷干怪时间三十分钟一晃而过，接着苏凯如法炮制，继续拉怪，用寂灭斩秒杀一大片。幸好赤炎之蛇的刷新速度不低，每一头死亡后，差不多十分钟就刷新出来了。不需要让他离开这片练级区的一角，否则照他这个效率，估计这片练级区其他玩家都会陷入无怪可刷的处境。不知不觉间，又过去了一个多小时。终于，提示：你击杀了。提示：你已经升级，当前等级为 L V 3额外获得5点自由属性点。我记得前世从 L V 2级升到 L V 3级，我足足用了两天时间，现在只花了不到两个小时，舒服。苏凯心情美滋滋的。升级是他目前提升战斗力最直接、最有效率的途径。神灵一力让他升到 L V 3级后，力量、敏捷、精神、体力，统统都300点起步。这是一个相当惊人的数字。要知道，就算是一名全身穿戴青铜套装的 L V 2 0级玩家，四维属性中任何一点都绝对达不到这个数字，除非对方也有阶位加成。当然，这是不可能的，因为普通玩家只会在 L V 5 0级之后，才能有机会从普通阶位突破至更高。L V 3级就新手村无敌了，无敌，但不是完全无敌。拥有不灭之躯天赋的加持，现在就算上百人围攻苏凯，也不会对他产生威胁的。他目前输出能力还是相当匮乏，这方面没有什么太好办法。野外地图有各种宝箱 ，Boss 找到他们就能获得装备、技能书等，但能不能遇到需要看脸。不过苏凯也并不着急，野外不好提升，可各个公开副本属于装备、技能书的产出大户。整个苍穹世界像新手副本那样不产出装备的非常稀少，只要升到 L V 5级，他就能进入新手村第一个公开副本了。升级，继续刷怪升级。苏凯有些迫不及待。赤炎之蛇作为 L V 7级小怪，随着他升到 L V 3级后，越级刷怪的额外经验加成下降到 40% 他觉得自己需要找一个新的练级点了。这一次，干脆找个 L V 1 0级以上的，能满足我一直干到 L V 5级都有最高的经验值加成。苏凯精神奕奕地嘀咕道：“至于自己能不能打得过 L V 1 0级普通小怪，答案当然是肯定的啦。普通小怪而已，别说 L V 1 0级了，就算 L V 2 0级也没问题。别问，嗯，就是来自大挂币的自信。只要对方没有秒杀我的能力，我谁都可以打。选 L V 1 0左右小怪，无非就是效率的问题罢了。离开这片练级区之前，苏凯的寂灭斩 C D 又好了。他索性再次拉一大批赤炎之蛇，秒杀了之后才准备离开。”而就在他离开之前，忽然视线余光中看到不远处刷新了一头体型稍大的赤炎之蛇 ，BOSS 刷新了，赤炎之蛇头目 LV 8级白银 BOSS， 第八章丑剧，暴起砍人，卧槽，这里的赤炎之蛇呢？没刷新出来，都被短时间内干掉了吧？谁这样牛逼？一个四人队伍来到赤炎之蛇练级区，这里的小怪恰好刚被苏凯干掉，所有赤炎之蛇的尸体已经自动消失了。四人组望着一片荒芜，陷入了懵逼状态。他们很快就看到了苏凯。此时，苏凯正在与刚刷新的赤炎之蛇头目战撸。区区 LV 八级白银 BOSS 还达不到对他产生威胁的程度，哪怕有等级压制效果。你一次，我一次，大家互相攻击。看着与赤炎之蛇头目正面刚的身影，四人组惊讶了。这附近只有他一个玩家，所以这片区域的小怪都是他一个人干掉的。卧槽，这绝对是新手村大神级玩家啊！废话。那可是赤炎之蛇头目啊，他都能跟对方战撸，不是大神谁能做到？估计是 L V 2 0级的玩家吧，真不讲究，等级都那么高了，还过来跟我们新手抢怪。新手村有很多卡 L V 2 0等级的家伙，他们显然认为苏凯就是其中一个，因此心里自然会出现这个答案。走，上去看看。四人队伍中的唯一一个女玩家亮眼放光，说道：“我们求求她，说不定她能好心带我们升级呢。”他们四人都是刚进入苍穹世界没几天的萌新，已经初步认识到新手村那些 L V 2 0级玩家的恐怖，所以心里不敢有抢 BOSS 的念头。等靠近了一些，他们下意识地刷出侦查术。由于苏凯已经提前把自己能隐藏的全都隐藏了，侦查术反馈回来的信息十分有限 ，I D、装备、技能等全都是问号，只显示等级与职业。什么 ？L V 3级？我眼睛出现幻觉了吗？女玩家忍不住擦了擦双眼，满脸震惊。他的三名队友也露出瞠目结舌的表情。LV 7级的练级区出现了 LV 3级玩家，这个 LV 3级玩家不但屠杀了大片赤炎之蛇，现在还跟 LV 8级的白银 BOSS 战撸。卧槽，凭什么？太离谱了！四人都露出一副见鬼的模样，甚至一度怀疑侦查术出现了问题。震惊状态中，他们又看到了
，赤炎之蛇头目被苏凯硬生生砍死。看着苏凯将 BOSS 产出的所有物品收入囊中，一副马上要离开的样子 ，ID 为魔法小仙女的女玩家赶紧开口大喊道：“声音甜的腻人，小哥哥，你好厉害啊！能交个朋友吗？”魔法小仙女一直不把围绕自己的三个舔狗放在眼里，心想着面前这名神秘战士太强了，如果能跟他组队，自己的升级速度岂不是要起飞？此时，闻言回头的苏凯瞥了魔法小仙女一眼。面色淡淡的，在他心里，满分十分，对方的颜值勉强打个七分。考虑到女性玩家爱美的天性，通常将颜值调到最高，可想而知，对方实际颜值估计最多也就五六分左右。我没空，苏凯果断拒绝了。说完就要走。呃，我付钱，你能带我升级吗？魔法小仙女一计不成，又生一计。不了，你太丑了，我拒绝。苏凯直接发出丑剧大招，太丑。呃，魔法小仙女顿时如遭雷击。苏凯猜的没错，她容貌确实上调最大化了。现实世界中，她就是个颜值中下水平的普通人，为了满足虚荣心才上调容貌的。这不，进入游戏没几天就找到了三个忠实的舔狗，被苏凯无意之间点明了真实情况，他一时之间懵逼了，气愤的表情都扭曲了。另一边，他周围的三个舔狗们也瞬间炸毛了，觉得自己心目中的女神受到了侮辱。马德，你他妈瞎眼了是吧？嘴巴放干净点，小仙女雇佣你是给你面子，别给脸不要脸。有些人是你招惹不起的。哼哼，区区 LV 三级的垃圾战士而已，信不信我花钱找一堆高手搞你？三个舔狗围着苏凯一阵狂喷，他们可不傻，从刚才苏凯单挑 BOSS 的过程中知道自己三人根本不是他的对手，所以只是避避着。苏凯本来都准备离开了，现在听到对方三个舔狗的话，脸色顿时阴沉下来。哟呵，敢威胁我？看来你们做好了死亡的准备。一句话。让三个舔狗瞬间从心了。其中一个头硬的舔狗梗着脖子说道：“你想干嘛？我警告你，苍穹世界恶意 PK 会进入红明状态，这可是很严重的事情。”哼，去死吧！苏凯懒得避避，直接动手。苍穹世界死亡有着极为严重的惩罚，每次死亡，除非被掌控复活术的牧师玩家复活，或者拥有其他特殊复活手段，否则将会陷入七天的虚弱状态。属性会被削弱 50% 期间多次死亡，虚弱状态将无限期延长，甚至短时间内连续死亡超过十次，会有额外的惩罚，比如降低等级。而无故恶意 OK 则会进入持续一定时间的红明状态，期间被击杀后，惩罚会普通死亡的两倍，并且还会被 NPC 捕捉坐牢。但苏凯不怕，一来他原本就计划刷不短时间的怪，足够度过红明状态了；二来半神阶位在 NPC 面前拥有一定的隐形特权，基本上不可能坐牢的。再有就是，试问整个新手村，谁能击杀自己？苏凯百无禁忌啊！于是他直接动手，一剑将这个嘴硬的舔狗砍死。想了想，他顺便又将另外两个舔狗也砍死了。提示：你击杀了牛大哥瓦维 LV 七级战士，罪恶之家时进入两小时红明状态。提示：你击杀了 EGIE EGIE LV 七级德鲁伊，罪恶之家时进入四小时红明状态。提示：你击杀了我爹是李刚。L V 六级牧师，罪恶之家时进入六小时红明状态。三个舔狗等级都不高，装备又垃圾，在苏凯面前全都是被秒杀的下场。他也随之收获了六个小时的红明状态。苏凯望魔法小仙女，皱了皱眉头：“你，大神，饶饶命！”魔法小仙女目睹三个舔狗的暴毙，都快被吓尿了，当场扑通一声瘫坐在地上，嘴唇直哆嗦。苏凯瞥了他一眼，对方太没骨气了，让他突然感觉没意思。一言不发，便转身离开了。这件事在他看来，只是一件生活中的小插曲而已。马照跑，舞照跳，该去做正事了。赶紧干怪升级。第九章，刺客编号250当场懵逼。苏凯决定按照原计划，找到一个新的练级点，继续刷怪升级。现在他的攻击手段更多了。刚才击杀 LV 八级白银 BOSS， 赤炎之蛇头目爆出来一本战士技能书，物品拔剑术、白银品质。学习要求一：战士职业。二，基础大于力量18点 ，LV 1效果，消耗10点气力值，对正前方180度直径3米范围内敌人造成普通攻击 275% 的伤害。技能冷却时间60秒。备注：消耗 5,000 点经验值，使技能升到 LV 2级，技能效果提升。一个被玩家打烂的白银 BOSS， 竟然能爆出符合自己职业的技能书，不得不说，运气属实有点好。这本技能书，它符合学习条件，当场就已经学会了。技能效果比不上史诗品质的寂灭斩。优点在于冷却时间不长，每分钟就能使用一次，对于它升级效率方面肯定有不错的提升。除此之外，白银 BOSS 还产出了一枚银币，没有爆出其他物品了。
对于这个结果，苏凯表示很满意，毕竟他也没费什么功夫。而接下来的练级地点，这回他心里也有了个大概计划。LV 十级以上的练级区，我记得有个地方也怪叫剧毒蜘蛛的，好像符合我的需求。距离前世他在新手村的生活已经过去了太久，记忆有些模糊了。不过相关攻略可以在游戏论坛上找到。打开游戏论坛翻了翻，没多久，苏凯就找到了自己想要的信息：普通剧毒蜘蛛 LV 八级，属性为 HP 一千点，二十一点力量。26点敏捷， 3 0点精神， 2 2点体力。技能有两种：蛛网束缚玩家的移动能力。第二攻击会让玩家进入中毒状态，持续损失生命值。剧毒蜘蛛刷新点在幽暗密林地图，也是一种群居生物。不错，不错。苏凯默默点头，确认方向后就开始出发了。而他没注意到，身后的死亡后处于灵魂状态的三个舔狗望着他的背影，露出怨毒眼神。二十多分钟后，幽暗密林，苏凯的身影在丛林中快速移动。刷怪过程还是原本模式，几乎没什么变化。引怪、战撸、引怪、释放技能秒杀，剧毒蜘蛛的攻击，苏凯直接可以无视。唯一让他感到稍微有点麻烦的就是技能蛛网，被命中了会被束缚住，一定时间内无法移动，影响刷怪效率。不过蛛网属于远程技能，技能形态有些差劲，他能及时发现并用走位躲过去。总的来说，普通剧毒蜘蛛在他面前就是一个个等待屠宰的经验值。干怪的过程依旧无聊，但现实不是演戏，不可能永远都是高潮，耐得住寂寞，将来才能厚积薄发，才能起飞的更稳。拔剑术，寂灭斩，技能列表上唯二的技能，在苏凯手中像是不要钱一般甩出来，只要 C D 1号就迅速释放。战士职业气力值不像法师那样，用完了就要进入冥想状态缓慢恢复，或者嗑药回复。战士只要挨打就能有大量气力值，这方面来看，战士的技能的确不要钱。一个个剧毒蜘蛛快速倒下。提示：你击杀了剧毒蜘蛛 LV 十普通生物，获得4 2 0十加二百一点经验值，越级加成最高 50%。提示：你击杀了剧毒蜘蛛 LV 十普通生物，获得4 2 0十加二百一点经验值，越级加成最高 50%。提示：相同的提示声在苏凯虚拟面板上频繁的出现。剧毒蜘蛛的经验值很高，他当前经验条也肉眼可见的提升着。升到 LV 四级需要21万经验值，每个剧毒蜘蛛给我贡献630点经验，估计两个小时之内可以完成。升级效率比最开始预计的要快许多，这让苏凯的心情非常愉悦。面对枯燥的刷怪过程，他也更有动力了。普通小怪、低阶位 BOSS 在我面前全都只发挥出贡献经验值的作用，等级差距小于十级之内，真正能让我感到棘手的，应该只有白金以上的 BOSS 吧。摇了摇头，苏凯继续投入了干怪过程中。幽暗密林的环境不好。这里的玩家数量罕见，没人打扰苏凯的干怪活动。两个小时后，他顺利的升到 LV 四级。看着个人面板上四维属性，每一项都增加了一百点，他露出欣慰的笑容。属性全部超过了四百点 ，LV 二十级全身白银套装的精英玩家，估计最多也就这样了。原地休息了片刻，苏凯放松放松精神。就在他站起来准备继续开启沉浸式单机干怪模式时，忽然背后出现了一道人影。这道人影是个刺客玩家。刚从前行状态中出来，就用力一挥手中的匕首，直勾勾的刺向苏凯的后心部位。Doom， 锋利的匕首与新手上衣碰撞，结果发出了刺耳的声音。负一，苏凯头顶冒出一个可怜的个位数字。嗯，怎么回事？这个刺客玩家愣住了。在他预计中，自己不是能轻松干掉对方吗？他看了看自己的装备，等级，没错呀，我是 LV 1 5级玩家，用了技能被刺，打在一个 LV 4级玩家身上，造成一点伤害。这家伙开挂了吧？此人百思不得其解。另一边，苏凯面无表情的回头，视线瞥了一眼最新的战斗提示。提示：玩家刺客编号2 5 0 l v 1 5刺客玩家对你进行了一次恶意攻击。接下来60秒内，你拥有反击权利，击杀对方无罪恶之惩罚。刺客2 5五，苏凯无语了，这都什么鬼名字？不过他此时没心情注意这些奇怪的东西，开口问道：“为什么要刺杀我？”他就是好奇，有人雇佣我的。要怪，只能怪你惹了不该招惹的人。”刺客250冷酷的说道。在他看来，这应该是很酷的一幕。但是，我戳戳戳！刺客250震惊了，他手里的匕首都戳出花来了，可结果没有任何变化。每次都只能打掉苏凯一点血量。他懵逼了，看了看面板上反馈回来的信息。没错呀，对方就是 LV 3级，不是 LV 3 0 0级。怎么自己使用出浑身解数，都打不出应有的伤害呢？第十章 LV 四级碾压 LV 十五级，短暂的接触让刺客编号250蒙圈了。他怎么也想不明白，自己打出的伤害
，怎么都是可怜的一点。而作为被攻击者的苏凯也没有立即还手，反杀对方不难，但他首先要弄清楚对方究竟是被谁雇佣的，还有没有同伙。所有问题要解决，就一次性解决掉，否则可能会耽误自己接下来的升级正事。告诉我，谁雇佣你的？苏凯沉声问道。行有行规。刺客250冷冷一笑，似乎依旧想保持自己冷酷杀手的人设，只是一句话都还没说完，他的猪队友现身了。是我，不远处一个人影缓缓走近。苏凯定睛一看，顿时疑惑了：“你是谁？我们有仇吗？”对方脚步顿了顿，然后咬牙切齿的大喊道：“草，你他妈刚刚砍死我忘了？哦，原来是你啊！”苏凯想起来了，对面这家伙是那个魔法小仙女三个舔狗之一。因为事情在他眼里太微不足道，所以他转头就忘记了。ID 叫 E G I E G I E， 三个舔狗中的 L V 7级德鲁伊。康样子应该是个富二代，雇佣高手刺客来找自己报仇的。我还以为发生什么大事情呢，无聊。苏凯兴趣大减，只是一个不长眼的富二代向自己复仇而已，小事。E G I E G I E 见状，瞬间更生气了，瞪大眼睛吼道：“我特么找 L V 1 5级的大高手来砍你，你怎么不害怕？”苏凯感觉有点无语，没回答。他旁边的刺客250似乎有些明白现实了，脑袋一卡一卡的望向金主：“你没看到刚才我打他的是什么情况吗？”没有啊 ，E G I E G I E 挠了挠头，满脸疑惑，怎么了？我打不动他，破不了防，什么意思？就是字面意思。两人短暂的交流结束 ，E G I E G I E 瞬间被吓得一激灵，眼神突然惊恐起来，喃喃自语：怎怎么可能？你可是比他高出十几个等级啊！无聊的闹剧该结束了。苏凯目光逐渐变冷，确定整件事情的始末后，他彻底失去了兴趣。想砍我？那你们应该有被我反杀的觉悟。话音落下，苏凯举剑，抱起砍人。第一个目标，刺客编号250现在他的60秒反击时间还没过去，动手百无禁忌。刷，一剑砍向刺客250速度太快了，后者发现自己根本闪不开。负477高额的数字从他脑袋上凭空出现。L V 4级的苏凯，力量与敏捷转化为物攻后，基础就有616点攻击力，所以这是被对方防御减少后的最终伤害。凭 A 就能打出477点输出 ，E G I E E G I E 当场眼球都要凸出来了。卧槽，这是什么呀？而作为当事人之一的刺客250则心中凌乱了，不止防御能力强的让人难以置信，输出也这么掉炸天。特么的，这爆炸输出能力，你告诉我，对面是 L V 4级的萌新。刺客250紧张，咽了咽唾沫，他总共也就不到 2,000 点 H P， 能抗住几次？不用想了，赶紧跑吧。刺客250打定了主意。于是掉头就想逃走，他保证自己已经拼命跑了，结果却发现打不过更跑不过。没办法，他的移动速度明显比苏凯低了不少，刚跑没几步呢，就被苏凯追上几发屏 A 砍死了。见到自己雇佣的高手死在自己面前 ，E G I E E G I E 心里对苏凯的牛逼印象再次刷新了。他开始后悔自己为什么要跳出来，当个幕后复仇者不好吗？原本他是可以不用死的。等等，我认栽，给你钱，不要砍我。E G I E E G I E 看着苏凯缓缓向自己走来，紧张的大喊大叫。他感觉自己就像是粘板上的鱼肉，又像是等待被屠宰的羔羊。身上已经有一次死亡惩罚了，如果再次死亡的话，后果很严重。而面对对方的求饶，苏凯冷哼一声：“迟了。”话音落下，提剑就砍。我表哥是腥风血雨工会的正式成员，你丫给我等着 ！E G I E E G I E 露出怨毒的眼神，留下一句威胁的话，就当场 G G。啧啧，以为抬出腥风血雨工会。就能吓到我了，殊不知我本来就打算跟这家工会好好的玩一玩啊！苏凯嘴角挂起一抹冷笑，根本不把 E G I E G I E 的威胁放在心上。自从得知腥风血雨工会是傲视星空工会的附属势力，他就已经决定过几天升级大计告一段落，就抽空将这个工会铲除掉。定了定神，苏凯继续投入单刷剧毒蜘蛛的事业中。L V 五级近在眼前，他已经迫不及待了。7 7 7号新手村复活点。再一次复活的 E G I E E G I E 脸色十分难看，什么垃圾刺客，浪费我钱，早知道不雇佣他了。该死暴君，我一定要你后悔。E G I E E G I E 咬牙切齿的自语道。侦查数看不到苏凯的 I D， 不过 P K 信息会有显示，因此他知道自己的仇人是谁。雇佣的刺客不仅没有帮自己完成复仇的目标，反而还导致自己又死了一次。E G I E G I E 决定不装了，我上头有人。他本来觉得这种小事不值得浪费自己表哥的时间，现在看来。还是老老实实求助吧，表哥表哥，有人砍我 ，E G I E E G I E 给自己表哥诉苦，对方很快回信息了 ，O G O B A K， 交给我，嗯嗯，谢谢表哥
回头找你喝酒。结束私聊 ，E G I E E G I E 总算露出一丝笑容了。他觉得自己复仇大计已经稳了，毕竟自己表哥可是早就升到 L V 二十级的新手村顶尖大佬，还是七百七十七号新手村第一工会腥风血雨的精英成员，认识的朋友巨多。一个小小的 L V 四级玩家，就算掉炸天，还能是一群 L V 二十级顶尖大佬的对手吗？不用想，那家伙死定了，嘿嘿。到时候我要他跪着求我。就在 E G I E G I E 陷入幻想的时候，幽暗密林地图中的苏凯幸运的遇到一头小 boss，L V 十级青铜 boss， 剧毒蜘蛛护卫。属性他可以忽略，反正这种层次的 boss 不可能对他这个大挂币产生威胁的。宰了他，上去就是一顿暴砍。利用不灭之躯带来的坦度优势就是战撸。不一会儿，剧毒蜘蛛精英就发出一声不甘的哀嚎声，身体轰然倒地。提示。你击杀了剧毒蜘蛛精英 LV 十青铜生物，获得8 8 0加四百四点经验值，越级加成最高 50% 提示：你捡起了物品巢穴钥匙 X 一。咦，竟然是他！这个 BOSS 只爆出一件物品。苏凯看完后，顿时兴奋起来了。第十一章：隐藏副本钥匙，黄金 BOSS， 物品巢穴钥匙，类型消耗品，耐久三分之三。用途：开启副本剧毒蜘蛛巢穴。L V 1 0 L V 1 2级隐藏副本，每次使用消耗一点耐久度。使用条件 ：L V 1 0级以上，单人。这是一个隐藏副本的入场钥匙，就跟物品描述的一样，拥有它有三次进入副本的机会。苍穹中的副本分为公开副本与隐藏副本两大类型，前者不用多说，人人都可以进；后者则需要拥有相关的开启副本物品。有一说一，副本钥匙这种东西并不算罕见，这一点从青铜 BOSS 身上都能掉落，就能看出来。而之所以让苏凯这么开心，因为他有一个很特别之处：隐藏副本与公开副本的各大难度模式一样，但前者一旦有玩家打通最难的噩梦模式，并获得 S S S 级评价后，则拥有了该副本的支配权，可以将其设置为公开副本，收门票赚金。货币这种东西，苏凯需求量挺大了，这与他未来的一项计划有关。可惜，只有升到 L V 十级之后才能打。苏凯无奈地摇了摇头，这也是他越级杀怪必然会遇到的一类事情。将副本钥匙收入背包里。他转头继续投入干小怪升级事业中。提示：你击杀了剧毒蜘蛛 LV 十普通生物，获得4 2 0十加二百一点经验值，越级加成最高 50% 提示：你击杀了一只只剧毒蜘蛛，迅速倒下。苏凯的经验值也肉眼可见的提升着。普通的剧毒蜘蛛爆率依然感人，除了偶尔掉落几个铜板之外，苏凯就没有见到任何其他物品。好在他本来就不指望自己的装备与技能会从普通小怪身上爆出来。所以心情并不沮丧，一直干，一直爽。从 L V 4级升到 L V 5级，需求的经验量比之前提升了许多。大约过了两个半小时后，他才如愿以偿的升到 L V 5级。名称：暴君，种族：人类，半神皆位生命体，职业：战士，等级 ：L V 5血量： 512005120气力： 0550属性：力量550敏捷510精神525。体力510攻速 1.7 七次，移速 19.2 m 秒，战斗状态 38.4 m 秒，非战斗状态。装备：新手套装，普通，狂暴之心，传奇。技能：侦察术，通用技能 ，LV 一寂灭斩 ，LV 一拔剑术。称号：无。声望： 1 0 0 PS。新手副本手通奖励。天赋：不灭之躯 SSS 级。真好，血量已经突破5万了。看着自己传新版本的个人面板，苏凯忍不住笑逐颜开。LV 2 0级全身黄金套装的顶尖玩家，四维属性估计都要比自己现在的差一点。不得不说 ，SSS 级天赋加神灵一力的双重提升，效果真的强。目标完成，是时候回村把重生后的第一个公开副本手杀拿下了。想到这里，苏凯打开小地图，准备往新手村方向走回去。至于红明效果还没消失，不怕，半神阶位的有隐性权利。NPC 不会像是面对其他玩家那样主动出手逮捕的，而玩家方面，苏凯根本不担忧。不灭之躯减伤 99% 的情况下，意味着除非也有人对他一秒内打出500万加的输出，才能对他产生生命威胁。现在的确有人能做到，但绝对不是在新手村。纵观整个苍穹世界，所有新手村最强的一个玩家，在极致爆发状态下，苏凯估计他的秒伤也不会超过1万点。毕竟等级摆在明面上。区区 LV 二十级还要什么自行车？所以顶着红明状态回城，苏凯根本不担心自己的生命安全。另外，他往回走也不是什么都不管的，一边赶路，一边也会顺手将身边的小怪清理一下。赶路干怪两不误
，两开花。而就在苏凯随手又干掉一头剧毒蜘蛛，即将离开幽暗密林区域的时候，忽然面板上传来提示：幽暗密林区域公告，有玩家击杀了剧毒蜘蛛领主的大量子嗣，一千家，引起了剧毒蜘蛛领主 LV 1 2级黄金 BOSS 的愤怒。BOSS 即将现身，坐标十万零一千四百零四。我擦，怎么还有这种好事、啊？苏凯惊讶了，在他记忆里，前世自己刷某一种小怪。数以万计的都不算罕见，很少有触发 BOSS 主动现身的情况。现在自己从 LV 3级升到 LV 5级，只击杀了区区一千头剧毒蜘蛛而已，这就引起剧毒蜘蛛领主现身了。好，实在是太好了。也许是我自身等级太低了，满足的隐形条件才触发的。苏凯脑海中胡乱猜测道。重来一世发展的过于顺利，一些细枝末节跟前世的记忆有出入，这是正常的。不管了，先把 BOSS 干掉再说。苏凯赶紧向着 BOSS 刷新坐标出发。他注意到面板上的这道提示属于区域公告，也就是说，幽暗密林区域内的玩家都能收到同样的信息。LV 1 2级的黄金 BOSS 啊，肯定能爆出一些好东西。他可不想被别人抢走。几分钟后，赶到目的地的苏凯眼神一暗，因为他发现已经有人比自己提前就位了。视线中，一支四人队伍正在紧锣密鼓的与剧毒蜘蛛领主缠斗着。这四个人明显不属于萌新，一身装备看起来就不错，配合也相当默契。剧毒蜘蛛领主的血量不断下滑，他们娴熟的围攻下，这场 BOSS 战显得游刃有余，估计用不了多久，剧毒蜘蛛领主就要暴毙了。看到苏凯过来，他们有些警惕，也有些嚣张。这个 BOSS 是我们先发现了，不许过来！腥风血雨工会办事，识趣的赶紧滚！新手村这么大，怎么又遇到关于腥风血雨的人了？苏凯眉头一皱，继而笑了。LV 1 2级黄金 BOSS 爆出的东西，老实说，他兴趣不是特别大。噩梦副本肯定有比黄金 BOSS 更强的存在。本来啊，他都准备离开的，现在一听，顿时就停下了脚步。重生第一天，他遇到两件不开心的事情，都跟这家工会有关。新手村门口被盘问，刚才被富二代舔狗威胁，现在这是第三件不开心的事情了。苏凯本身就是个骄傲的人，他上辈子是龙国最强者之一，最受不的就是憋屈。本来都计划过几天再抽空针对腥风血雨工会的，现在恰好遇到，就再也按耐不住杀意了。我宣布。你们四个被我包围了。第十二章砍人砍 BOSS 黄金武器。我宣布，你们四个被我包围了。面对苏凯的宣告，对面腥风血雨工会四人直接愣住了，因为他们已经有人对苏凯用出了侦查术，看到他只有 LV 五级，表面身上显示的装备也都是新手套装，而他们四人却都是 LV 二十级的新手村顶尖玩家。区区 LV 五级的萌新，敢对自己四人如此大言不惭，他们顿时怒了，放肆！谁给你的勇气？兄弟们，砍死他！四个人骂骂咧咧的，其中一个刺客玩家当场放弃了 BOSS， 对准苏凯冲了过来。其余三人冷眼旁观，在他们眼中还是打 BOSS 比较重要。要知道，新手村黄金 BOSS 可不常见 ，LV 1 2级的剧毒蜘蛛领主其实也有一定挑战性的，不能过于拖大。突然出现的这个萌新，自己的刺客队友绝对足够应付了。呼！刺客玩家风驰电掣的对苏凯发起冲刺。出乎他预料的是。苏凯这个萌新见状，竟然不退反进，他都要被气笑了，居然不逃！大胆，吃我一记匕首，然后恢复火点忏悔去吧！嚣张的大笑一声，这名刺客玩家同时也抵达苏凯身边了。他抬手就是一匕首，插向苏凯胸口，而苏凯则不管不顾，也对他举起了新手长剑。不远处的三人见状，纷纷嘲笑起来：“啧啧，我说怎么有勇气呢？原来是个傻子，连攻击都不知道要躲，的确是个傻逼！逼逼！”卧槽！三个家伙嘲笑的话音还没落下，刺客玩家与苏凯攻击互相捅在对方身上，两个悬殊的数字从对方头顶上腾空而起。负二，负四百八十九。我擦，老于，我眼睛出现幻觉了吗？旁观的三个家伙不由自主的擦了擦眼睛，接着不约而同露出满脸错愕的神色，因为他们看到那个二的伤害是自己同伴打在对方身上的。LV 二十级玩家刺客攻击打在 LV 五级战士身上。只有可怜的两点伤害，反观对方，竟然在等级差距整整十五级的情况下，打出了四百多点输出。旁观三人一度以为自己视觉出现了幻想，这也太离谱了！震惊的配合都出现了问题，他们中负责替的战士挨了剧毒蜘蛛领主两下狠的，瞬间变得手忙脚乱起来。等他们花了四五秒时间勉强稳住局势时，再扭头，情况又不一样了。只见苏凯一发拔剑术，直接送 LV 二十级的刺客玩家免费回村。提示：你击杀了，也就是王牌刺客 LV 二十级刺客。由于你处于反击状态，该次击杀不产生罪恶值。卧槽 
，剩余三个家伙直接愣住了。他们万万没想到，苏凯不仅能反杀自己的刺客同伴，还能在短短几秒时间内做完。这超出认知的一幕，让他们脑海中瞬间懵逼。不过他们愣住，剧毒蜘蛛领主不会愣住，苏凯更不会浪费时间。吃吃，刷刷，一人一 boss， 这一刻好像变成了队友，向着三人组同时发起进攻。负一百五十 ，boss 伤害，负一百五十。负四百九十二，苏凯的伤害，三人组的处境变得危险起来。一边手忙脚乱的想稳定局势，一边嘴里不断哔哔着：“曹，该死的家伙，输出比 BOSS 还高，这特么怎么可能啊？劳资三关都要炸裂了！住手，赶紧住手！你丫的想彻底跟我们腥风血雨工会为敌吗？现在住手，我们绝对不会报复你，否则会召集兄弟们对你进行追杀。希望你好自为之。”震惊、疑惑、惊惶，气急败坏。三人的情绪不断转变着，面对艰难的处境，他们无能狂怒，将生存的希望寄托在苏凯身上。对此，苏凯的回答是：“腥风血雨工会的人，劳资见一个杀一个，去死吧！”话音落下的同时，将三人组中最脆的法师当场砍死，接着又瞄准了牧师。至于战士，有剧毒蜘蛛领主拖着呢，最后再砍。不一会儿，苏凯又将牧师砍死，最后跟 BOSS 合力弄死战士。提示：你击杀了狂霸法爷。LV 二十级法师，由于你处于反击状态，该次击杀不产生罪恶值。提示：你击杀了奈奈更健康。LV 二十级牧师，由于。提示：你击杀了狂浪三刀。LV 二十级战士。四个家伙是一个队伍的，所以苏凯将剩余三人干死，也不会增加罪恶值。爽！接下来就该跟 BOSS 互殴了。苏凯心情愉悦的跟剧毒蜘蛛领主战斗起来。LV 十二级的黄金 BOSS 战斗力不俗。输出打在 LV 2 0级战士玩家身上，最起码都能造成一字开头的三位数伤害。不过在苏凯面前就是个臭弟弟了，攻击比不上他，防御更是天差地别。负一 ，BOSS 伤害，负102苏凯的伤害，本来打在玩家身上能打出400多的平 A 伤害，如今变成了100出头。不得不说，黄金 BOSS 的防御力可真不低。苏凯直到这时才抽空甩出侦察术，看了一眼 BOSS 的属性，四维属性直接忽略。他唯一关心的是血量。剧毒蜘蛛领主拥有 5,000 点 HP， 很高。他寂灭斩还在 CD， 拔剑术的输出并不比平 A 多出多少，估计也就三四百的样子。不急，慢慢磨就是了。按照现在的攻速，战撸分分钟就能解决。果不其然，一分钟时间过去 ，BOSS 当场就被做掉了，过程非常顺利。提示：你击杀了剧毒蜘蛛领主 LV 1 2级黄金生物，获得 5,000 加 2,500 点经验值，越级加成最高 50%。提示：你捡起了物品一金三银七十五铜。提示：你捡起了物品冰霜者长剑黄金。提示：你捡起了物品伪装者面具特殊。初见系武器了。苏凯眼前一亮，自己的新手长剑可算要退休了。第十三章：阴魂不散的腥风血雨工会。虽说苏凯已经成功领取隐藏任务，一把可升级传奇武器，未来唾手可得，但现在缺少一把过渡武器。新手长剑的属性几乎可以忽略不计。此时 ，BOSS 爆出来一把黄金品质的长剑，太让他满意了。苏凯定了定神，查看装备的属性：冰霜长剑 ，LV 1 2黄金，类型双手巨剑，佩戴要求75点力量。属性物理攻击加 66， 力量加 42， 攻速负 5% 附加所有攻击会附带冰属性伤害，使被命中目标有 5% 的概率进入一至三秒的冰冻状态。目标生物实力越低，被控制时间越长，对白金阶位以上的生物无效。这把 LV 1 2级的黄金长剑对佩戴者没有等级要求，只要属性满足了就可以使用。奈斯，苏凯美滋滋的将自己的武器更新，他的输出能力提升了不少，并且关键是冰霜长剑的外形非常出色，通体乌黑，表面弥散着一层淡淡的湛蓝色光芒。由于是双手巨剑类型的武器，长约一米五左右，剑宽超过十厘米，卓越的外形让苏凯都有些爱不释手了。他前世见识过许多比这把武器品质好的长剑，可外形却没几个能比得上。他很满意，开心了好一会儿，苏凯才收回目光，看向 BOSS 产出的另一样物品。物品：伪装者面具，特殊类型，稀有装扮。使用要求：声望100点以上。作用：穿戴后可将自身真实的信息做出伪装效果。外形：昵称、职业、等级。伪装效果最多维持两小时，可随时取消。物品冷却时间24小时。竟然爆出了装扮，我这运气太好了吧！看着伪装者面具的效果，苏凯目露惊讶。装扮系统是跟装备类似的一种存在，不过前者往往对玩家的战斗力没有直接提升
，而是起到各种稀奇古怪的作用。苍穹中，除非是套装，否则各种散装搭配起来，玩家们的外形就变得很奇怪。而装扮最常见的作用之一，就是改善玩家外形。而眼下苏凯手中这个伪装者面具，不仅能改变外形，还能将自己的信息做出伪装效果，对战斗方面来说毫无用处，但某些情况下却效果非凡。重来一世，苏凯一开始的确想低调发育，无敌之后再到处浪。秉承着这样的念头，所以打完新手副本后的全服公告，他才特意隐藏姓名的。不过到此时，苏凯却隐约有种感觉，自己是不可能做到，直到无敌之前都默默无闻的。就以颜值方面来讲，他就像帅气的读者们，个个颜值都堪比彦祖、冠希，这么优秀，怎么可能默默无闻？显然不可能嘛。而实力、心态、未来的打算，也注定苏凯或许很快就声名鹊起。到时候有这个伪装者面具，就能避免很多麻烦。将这件装扮佩戴在身上，苏凯原地休息了片刻，回归原计划，往村子方向赶去了。依然是边走边刷怪，不浪费一丝宝贵的时间。如此过去了大半个小时，他才看到新手村的入口。不知不觉，今天都过去大半天时间了。头盔限制，每天只能登录12个小时，还剩下5个小时左右，足够了。把 LV 5级噩梦副本手通拿到手，还能抽空再练练级，然后再下线休息。刚看到村门口时，苏凯心里已经安排好接下来的行动打算。而正当他准备回到新手村，前方不远处的跳出了一群人，拦住了他。这群人整整十个，领头者不是别人，就是今天被他砍死两次的 LV 7级德鲁伊玩家 E G I E E G I E。表哥，他就是暴君，拦住他。E G I E E G I E 对着身边的一名男性玩家说道，目光紧紧盯着苏凯。苏凯则很快看到，这群拦住自己的玩家们，其中九个胸口都佩戴着腥风血雨工会的徽章，他脸色骤然阴沉下来。苏凯不用细想也知道发生了什么，无非就是之前 E G I E E G I E 的威胁变成现实，叫他在腥风血雨工会的表哥过来向自己复仇而已。至于其他人，肯定是对方表哥的同伴，毕竟自己在幽暗密林时展现出来的战斗力 E G I E E G I E 可是亲眼目睹的，不可能不忌惮。小子，你应该知道接下来该发生什么了吧？见自己人将目标包围 ，E G I E E G I E 一脸嚣张的说道。苏凯目光瞥了一眼，发现他周围的同伴们也一脸笑呵呵的。似乎一切尽在他们的掌握之中。他重新将目光看向 E G I E G I E， 面无表情的陈述道：“看来前两次的死亡还没让你认清事实，就这么急着赶来继续送死吗？”死鸭子嘴硬，哼 ！E G I E E G I E 冷哼道：“有我表哥等大佬们在此，我看你还能翻出什么浪花？等死吧你！”此时 ，E G I E E G I E 的表哥 I D 位疯狂的小土豆突然伸手示意自己表弟闭嘴，然后望着苏凯说道：“听说你 L V 四级就能碾压 L V 十五级的刺客玩家。”我很好奇你是怎么做到的，告诉我，说不定我会放过你。他这次带人过来有两个目的，第一是想弄清楚苏凯强的跟开挂式的秘密，第二才是为自己的表弟报仇。要知道，他之前听到自己表弟诉苦时，内心可是惊讶的不行。LV 1 5级的刺客玩家，攻击打在 LV 4级萌新身上，每次只能打出最低的一点伤害，不到10秒时间 ，LV 4级萌新反手用屏 A 将 LV 1 5级刺客玩家砍死，简直天方夜谭。刚听到自己表弟说起这件事时候，小土豆差点以为他在跟自己开玩笑，但看到表弟身上持续14天的虚弱状态，以及又问过那个叫刺客编号250的玩家，他才将信将疑。所以这次带人过来，他最想搞懂苏凯为什么这么优秀，想看看能不能自己从中获得收益。给你10秒时间，告诉我，否则。小土豆本来就不是什么好人，此时见苏凯没回话，索性穷途匕见了，不但我们会在这里砍死你，甚至还会守尸，直接将你彻底废掉。没错，惹了我们老大的表弟，你小子摊上大事了。小兔崽子，我劝你最好乖乖按照我们老大的要求做。小土豆的狗腿子们也纷纷叫嚣道。见状，苏凯深吸了一口气，目光中杀意毕现。腥风血雨工会的人真是嚣张啊，并且阴魂不散。重来一世，进入苍穹的第一天，对方就三番两次招惹自己，不给点颜色看看，都不配自己挂壁的身份。第十四章，社会我苏哥，人狠话不多。这里是靠近新手村唯一的出入口，人来人往，许多人发现了苏凯被腥风血雨工会包围的一幕，路人们忍不住指指点点。小伙子真是倒了血霉，怎么招惹上腥风血雨工会的人了？声音小点，你不怕也被他们找麻烦吗？马德，这家工会属实太嚣张了。我们777号新手村的黑恶势力，哎，没办法，据说他们卡等级的人员超过了500个，大家都惹不起的。这不，你们看那个被包围的小伙子都被吓傻了。腥风血雨工会风评一贯不好，路过的玩家们看情况就瞬间猜到了原因，对着苏凯投去同情的目光。他们中不少人
，心里其实是想帮忙的，只是心有余而力不足，更害怕遭到报复。另一边，苏凯继续沉默着。讲真，重生归来，能让他慎重对待的人少之又少。绝大多数要么是未来的顶尖高手，要么就是类似傲视星辰工会之流的大势力，亦或者是未来某一天异世界入侵海蓝星的深渊文明，像是腥风血雨工会这种杂鱼般的存在，只是因为属于前世仇人的附属实力，才让苏凯稍微上点心的。其实苏凯根本没把腥风血雨工会放在眼里，毕竟这家工会前世他根本没听说过，用屁股想都能猜到，就是纯粹属于傲视星辰工会的狗腿子势力而已。像这样的存在，整个苍穹世界不计其数。可现在，对方一而再、再而三的找自己麻烦，不给点正面回应，还真以为自己怕了对方呢。小兔崽子哑巴了，我们老大问你话呢。这时，苏凯身边一个腥风血雨工会的 LV 二十级战士玩家不耐烦的催促道，其余人冷眼旁观，他们似乎把苏凯看案板上的鱼肉，任由自己宰割了。算了，苏凯摇了摇头，什么算了？小土豆愣了一下，苏凯面色冷淡的说道，我们双方都节约时间吧，你们一起上。什什么？小土豆挖了挖耳朵，差点以为自己出现了幻听。他周围的同伴们也露出错愕的神色。自己这边出了小表弟 E G I E E G I E， 其余九个都是早就升到 L V 二十级的新手村顶尖高手。对方一个 L V 四，哦不是 L V 五级萌新，要一个打十个。你丫的，以为自己是叶问呢？小土豆差点笑出声。可这时，苏凯已经悍然动手，刷，冰霜长剑在空中划过一道白光，技能拔剑术。如今更新了黄金武器后，苏凯的输出能力变得更强了。拔剑术的伤害是平 A 的 275% 当技能落幕后，苏凯面前攻击范围内的四个玩家身上顿时冒出可怕的数字：负 1,080 负 1,233 负 1,112 负 1,045 四个被命中的家伙都懵逼了。卧槽，这是什么伤害？苏凯没有给他们思索的时间，拔剑术技能 CD 了，寂灭斩舍不得用，直接上去一剑一剑的爆砍。确定要动手，他就没有一丝有犹豫。社会我苏哥，人狠话不多，就是干。必必的再多，放在厉害的狠话，也不如付出行动更有说服力。第一个目标，疯狂的小土豆，负404这家伙的装备要比我之前在幽暗密林打死那四个腥风血雨的成员防御高很多。苏凯想到这，继续上去追着砍。此时，血量急速下滑的小土豆也终于反应过来了，恶狠狠地招呼道：“老娘，牧师，快奶我！”其他的兄弟们，砍死他！没错，弄他，干掉他！我们还要收尸！操，敢动手，一定要让他感受到得罪我们腥风血雨的下场！几个家伙一边放狠话，一边也开始了反击。只不过，负二，负三，负三！卧槽，卧槽！这特么是什么情况啊？在场的所有腥风血雨工会成员们瞪大眼睛看着苏凯脑袋上冒出的个位数，纷纷露出不敢置信的目光。看看敌我双方的输出，如果蒙住对方的等级，在场一行人怕不是以为自己遇到了 LV 5 0级以的爸爸级大佬？这还怎么打？有挂壁？毫无疑问，刚刚接触的战斗让他们心态崩了。犹豫了片刻，目睹领头的疯狂小土豆在自己牧师队友狂给奶的情况下，迅速被苏凯追着砍死。剩余的家伙再也不敢犹豫了，用出浑身解数，纷纷向着不远处的新手村入口逃去。之所以大家都是一个方向，原因很简单，此时此刻。他们想得到入口处两名 LV 4 0级 NPC 士兵的庇佑，这个时候才想逃，不觉得迟了吗？苏凯冷笑一声，既然动手了，他就没想过放过任何一个。高达500加的敏捷属性，比绝大多数 LV 2 0级玩家高出许多，对面分散逃才有可能有几个逃出升天，一个方向，那不是自寻死路？刷刷，刷刷刷，一人追着九个家伙，一阵猛捅。首先暴毙的是 E G I E E G I E 这个 LV 7级虚弱状态的德鲁伊。今天第三次被苏凯顺秒了，受到相当严重的惩罚。不但虚弱时间再次增加，并且当前等级经验值清零，甚至连身上装备都开始掉落。接着，其他逃跑的家伙也被苏凯逐一追上，依次砍死。最后一个临死的家伙都走到 NPC 士兵身边了，还是被苏凯追着捅两剑，当场送其七天虚弱套餐。而被他给予希望的 NPC 士兵则只是看了一眼苏凯，然后就转移了目光，目睹玩家在附近 PK。正义的 NPC 士兵竟然无动于衷，现场所有看到这一幕的玩家们都感到匪夷所思。提示：你击杀了疯狂小土豆 LV 二十级刺客，罪恶值加十，红明状态累计加两小时。提示：你击杀了红明状态累计总量二十一小时。提示 ：NPC 士兵劳伦感知到你处于半神阶位，决定对你的行为睁一只眼闭一只眼，对你的好感度一。
，半神地位带来的隐藏权力。嘿嘿，看完面板上出现的提示后，苏凯嘿嘿一笑，整理了一下衣角，施施然的走入新手村内。当他的身影消失后，周围将整场战斗从头看到尾的路人玩家们顿时哗然了。卧槽，猛男，碾压的战斗，牛逼！这是哪里冒出来的大佬？偶像啊，做了我一直想做却不敢做的事情。小伙子太冲动了，有实力是好事。但惹怒777新手村的黑恶势力可不容易收场 ，NPC 士兵都熟视无睹。刚才那个牛逼的靓仔大有来头啊！这下有好戏看了。他们距离战场太远了，没看清楚双方输出造成的具体数值，要不然会更加震撼。第十五章，噩梦模式，贪狼平原， 777号新手村中央区域，腥风血雨工会的总部驻地。会议室内，复活后的疯狂小土豆等人将刚才战斗时录下的视频交给自家会长观看。许久过后，会长扛把子将整个战斗视频看了三遍，才终于停止下来，陷入了沉思。不久后，他将工会里的管理们，同时也是自己的得力下属们都叫过来，让大家一起将视频看完。这个家伙的敏捷一定超过了四百点。工会首席弓箭手满脸震惊地说道：“他用的武器是 LV 1 2级剧毒蜘蛛爆出来的黄金长剑。考虑到小土豆等人的防御属性，我敢断定他的力量超过了四百五十点。”工会里最强战士玩家。也震撼地表示道：“副会长则沉吟了一番，接着开口道：‘输出双速暂且不提，我想说，小土豆等人可全都是一身 LV 1 8级以上青铜、白银套装、打铜等级的怪，他们的秒伤都能突破300点。视频里的这个暴君，他的防御究竟有多高啊？竟然能让原本的三位数伤害变成了个位数，跟防御力比起来，他的输出能力居然还显得挺正常的。这个暴君确定只有 LV 5级吗？我想到了一个人，徽章扛把子。”眼中闪过一道金光，点点头说道：“我也想到了，他们在777号新手混了七八年了，村子里什么情况，没人比他们更了解。他们甚至称得上是研究萌新的专家。以视频中暴君的表现，他们纵横新手村这么多年，也从没见到过第二个。别说 LV 5级了，就算是 LV 2 0级玩家也做不到。因此，真相只有一个。”两人目光对视了一眼，不约而同的开口：“以 SSS 评价。”首通新手副本噩梦模式的那个神秘萌新玩家，结合今天早上的突然出现的全服公告，他们脑海中只有这个答案了。这也是唯一能说得通的解释。普通玩家从 LV 一升到 LV 二级都需要一两天，而他却为什么早上打萌新副本，明明应该是 LV 一级，下傍晚就变成了 LV 五级？这练级效率在扛把子等人看来的确很费解，却也能接受。按照浮生若梦会长的指示，这个暴君很可能拥有 S 级或者是 SS 级的天赋。拥有这种天赋的家伙都是妖孽，不能以常人视之。或许他的天赋就跟减伤有关。聊到这里，扛把子等人更加确信，苏凯就是首通新手副本的人。如果苏凯听到他们此时的对话，一定会露出无奈的表情。他想隐藏身份，但别人也不是傻子，从蛛丝马迹中察觉到了真相。如果这家伙真是我们要找的人，情况就不妙了。副会长心情有点沉重。幽暗密林那里，我们工会的人曾经对他出手过，被反杀了。刚才在村门口，他更是被我们九个 LV 二十级的高手威胁过，估计他对我们工会的印象很不好，这不利于我们完成上级领导指示。招揽他，会长扛把子闻言，则露出不是很在乎的神色。没关系，我了解过原因，只是一点小事情而已。游戏中嘛，恩怨情仇很正常，大家说清楚，可还有机会成为自己人。说的也对，副会长点了点头，又问下一个问题：如果他不同意我们的招揽怎么办？扛把子冷冷一笑，那就是敌人，毁灭他。副会长默然。这一点也是上级早就吩咐过的。他们是傲视星辰底层管理者，相比外界看到傲视星辰工会的风光，他们却见过太多阴暗事，其中还亲自参与过。不是自己人，那就是敌人。这是傲视星辰私底下一贯以来的作风。这些年，他们可见过不少天才玩家，就这么被祸害了。此时分析结束，扛把子开始颁布命令了：小土豆、狂狼三刀，你们几人刚刚被暴君砍死过，那就由你们去寻找暴君的踪迹，找到后及时报告给我。接下来我自己会亲自处理的。是，小土豆等人赶紧点头。他们刚刚亲耳听到自己两位大佬的分析，心里狠狠的一跳。打死他们都没想到，今天击杀自己的萌新玩家，竟然就是早上名扬全服的超级无敌大手子。哎嘿，复活后被 LV 五级萌新玩家击杀的耻辱感突然就没了。能被创造历史的萌新击杀，其实想想也挺带感的。一般人可没有这个待遇呢。几十年后，说不定也是一个可以拿出来吹嘘的本钱呢。就在腥风血雨工会紧锣密鼓地准备寻找苏凯时，苏凯已经到了新手村打副本广场。这里玩家数量相当多，
，算是整个新手村最热闹的地点，没有之一。因为副本广场上有三个公开副本的出入传送阵，以后升到 LV 2 0级进入主城了，升到 LV 5 0级进入皇城、战争要塞等区域，只要那个区域有公开副本，那么副本广场就一定也是最热闹的区域。提示：该副本入口为贪狼平原 ，LV 5 LV 1 0级五人副本，你当前未组队，是否确定单人挑战该副本？这是整个苍穹世界等级最低的公开副本 ，LV 5 LV 十级的意思，就是意味着这个副本内怪物等级区间也是对于玩家等级的限制范围。这是一个最高可以组成五人队伍挑战的副本，人多力量大，对通关更有帮助。不过苏凯目前还没找队友呢，只好选择单刷。跟着系统提示声的引导，他很快就确定了进入副本前的所有问题。提示：你选择单人挑战该副本。提示：你选择噩梦模式，最高难度。提示：进入该副本前，请缴纳入场费五十银币。提示：你已缴费成功。副本通关条件：击杀贪狼王 LV 十级传奇 BOSS。通关奖励根据评分决定，请尽量获得高分评价。一系列提升声结束后，苏凯视线中画面一转，自己便成功进入了副本内部。第十六章 LV 十级白银 BOSS 吃小怪。对于每个进入苍穹世界的玩家来说，新手副本属于自我挑战、筛选天骄的副本。而其他副本则具有更深存在的意义，比如眼下这个贪狼平原副本里面的怪物就与入侵现实世界的一种深渊怪物相对应，玩家们可以在副本中适应与贪狼怪的战斗，从而在现实世界更好的抵御他们。苏凯闭起眼睛，记忆中贪狼平原副本内有不下三种类型的怪物，有近战、有远程、还有辅助类型的，就像是玩家们的职业定位，贪狼怪也有明确的团队分工。当然，最高难度的噩梦模式下。怪物实力肯定是最强的，极难对付。由于进入副本对玩家的等级有限制，低于 LV 5高于 LV 1 0级的玩家都不可进入。而这个期间，往往玩家们还远远没有成长到可以对付传奇 BOSS 的实力。因此，哪怕苍穹已经现世了十年，贪狼平原的噩梦模式首通也从未有人成功拿下过。事实上，整个游戏中绝大多数副本的噩梦模式都无人通关，偶尔有几个例外，却也只是满足了副本通关的最低要求。评分方面，根本没眼看的。苏凯记忆里，这几个偶然事件几乎都是漂亮国高手团队完成的。就因为这，漂亮国被许多人认为是海蓝星高手的摇篮。噩梦模式下的贪狼平原首通还在，以 S S S 评价通关的更是从没出现过。如果我成功做到了，就又创造出一项记录。啧啧，这是前世都没人完成的壮举，不知道到时候会有怎样的奖励。想到这里，苏凯内心不由得火热起来。别人做不到，不代表他不行。虽然贪狼平原是个五人副本。而他此时只身一人进行挑战，但也有相当大的把握。别问，问就是等着看本挂壁大发神威。苏凯定了定神，此时已经进入了副本内部。整个副本如同其名，目光所及之处是一片开阔的平原地带，天空阴暗，地面上杂草丛生，空气中有一股难闻的味道，让人很不舒服。提示：噩梦模式难度中，你受到环境的影响，副本内每秒损失二十点生命值。看着面板上传来的提示，苏凯表示微微一笑。仅仅这一条就能劝退无数玩家了，毕竟就算是装备精良的 LV 十级玩家，血量也很少有超过两千的情况。副本中每秒损失二十点生命值，可不容小觑。不过对于他来说，可以直接忽略。上一秒损失多少生命值，在不灭之躯天赋效果下，下一秒就恢复多少。贪狼平原总共有三个 BOSS， 只有依次将前两个 BOSS 打完，最后的贪狼王才会刷新。通关时间与评价挂钩，事不宜迟，开始向着第一个 BOSS 出发。苏凯瞥了一眼视线下方虚拟功能光幕上出现的副本地图，上面已经显示前两个 BOSS 的位置，于是便径直往第一个 BOSS 方向走去了。没走几步，突然周围出现一阵狼嚎，只见一群贪狼怪不知何时将他包围起来了。这些贪狼怪每个外形与现实世界的狼类似，区别是前者显得更强壮，四肢行走状态下身高超越两米，体长不下五米，属于巨型生物，有一双猩红的眼睛。一个成熟的副本中，自然不只有 BOSS。还有大量小怪，对此一幕，苏凯并不感到意外。贪狼精英 LV 十级白银生物 ，HP 2,500 属性4 5点力量， 5 0点敏捷， 3 0精神， 4 8体力，技能。噩梦模式难度下，所有贪狼怪都是副本限制的最高等级，小怪都是白银 BOSS。苏凯暗暗咂舌，随即目光变得兴奋起来。白银 BOSS 会爆出自己能用的物品吗？他很期待。战斗开始，呜呜。这一波出现的贪狼精英足足有十个，他们纷纷怒吼着对苏凯进行冲击，庞大的身躯丝毫不影响速度发挥。一只只贪狼怪们冲刺起来，宛如幻影。
，瞬间，苏凯承受到来自四面八方的围攻。砰砰，负三，负三，负三，数道数字从苏凯的脑壳上方出现。显然，这些白银阶位的贪狼 BOSS 根本对他产生不了任何威胁，只是一群自动送上门来的畜生而已。苏凯嘀咕一声，双手举剑就砍。平 A， 拔剑术，负三百二十一，负七百三十六，负七百三十六。负 1,472 弱点伤害，升到 LV 5级，拥有超过500点力量与敏捷，再加上黄金品质双手重剑，苏凯的输出能力相当卓越。即使这些贪狼怪的等级压制与防御减伤双管齐下，平 A 也能打出300多点。拔剑术斩到三头，其中一头贪狼精英被命中了腰部，触发了弱点攻击的翻倍效果。苏凯眼前一亮，铜头铁骨豆腐腰，古人撑不起我。虽然侦察术没有反馈回来，贪狼精英的弱点部位。但他在实战中自己发现了，这下对付这波贪狼精英的效率就更快了。平 A 平 A 平 A， 考虑到这只是副本第一波小怪而已，数量也不是很多，苏凯没舍得释放 C D 巨长的寂灭斩拔剑术进入 C D 了，那就一直使用普通攻击。这一次他瞄准的往往都是贪狼精英的腰部。白银阶位的 BOSS 拥有一定智慧，战斗中本能保护自己的弱点，不过在苏凯面前，他们的动作破绽百出。作为前世的沉浸战士十年。最终步入神灵阶位的强者，平 A 使用起来都犹如羚羊挂角，妙到巅峰。刷刷刷，负六百四十二，负六百四十二，负三百二十一，负六百四十二。贪狼精英们的攻击，苏凯可以无视。那么这场战斗的结果就已经注定了，只是时间问题而已。苏凯懒得闪躲，全程战撸，总共耗时三分半时间就结束了战斗。提示：你击杀了贪狼精英 LV 十白银生物。获得两千加一千点经验值，越级加成最高 50% 提示：你击杀了贪狼精英 LV 十白银生物，获得两千加一千点经验值，越级加成最高 50% 提示 ：X 8苏凯心花怒放，这效率爽！十个贪狼精英足足贡献了三万点经验值。放在进入副本前，苏凯至少需要半小时干怪才能收获这么多。别看他刷的这么容易，要知道，贪狼精英作为 LV 十级白银 BOSS。同等级绝大多数普通玩家都没能力与之单挑的，他又没有队友分摊自己的经验值，所以这方面收获喜人。而石头贪狼精英死亡后，纷纷都爆出了东西，让苏凯更开心了。第十七章 ，LV 十级白金 BOSS 贪狼王亲信提示：你捡起了二金十三银五十一铜币。提示：你捡起了装备风雨者法杖白银乌钢匕首白银乌钢十字弩白银贪狼皮甲白银。提示。你捡起了技能书，快速愈合、青铜、变身、贪狼、白银、快速拔剑、白银、石头贪狼精英爆出来的物品不少，大多数都是白银品质。噩梦模式下的暴率太令苏凯振奋了。可惜这波产出中只有两样物品他能用得上，其余的都属于其他职业的指定物品。贪狼皮甲、LV 石白银部位：上衣、防具。佩戴要求：二十点敏捷，属性：防御加二十 ，HP 加二百，力量加八。敏捷加十，附加一，基础攻速正 5% 一件属性还不错的防具，对于苏凯来说，增加了 2,000 点血量，以及略微提升了输出能力。别的 LV 5级玩家能有它，提升巨大，但对我来说可有可无，暂时用着。苏凯嘀咕一声，看了一眼就失去了兴趣。倒是另一件产出技能书，让他感觉有点惊喜了。物品：快速拔剑，白银品质。学习要求：一、战士职业；二、基础大于力量20点。LV 1效果，整体攻速增加 10% 凭 A 加技能动作。备注：消耗 5,000 点经验值，使技能升到 LV 2级，技能效果提升。这是一个被动技能，增加了攻速效果。目前对于输出主要靠凭 A 的苏凯来说，非常实用。很好，刷怪效率更高了。学完技能，苏凯继续前进，想要达到副本中第一个 BOSS 位置。过程中一波波小怪是不可能少的。不一会儿，他又被贪狼怪们包围了。这一次。贪狼怪们依旧是 LV 十级的白银阶位精英，而与上一波不同，这次出现的不只是近战类型，还有一头远程系的贪狼。战斗爆发，苏凯被九头近战的贪精英围攻，不远处的那头远程系伺机释放技能。哇！提示：你受到精神冲击技能效果 ，HP 损失一点，并陷入两秒的眩晕状态。随着远程系贪狼精英一声爆吼，苏凯被晕在原地。如果换成是一支正常的五人小队，这时候就要危险了。但苏凯没所谓的，他只是多挨打了两秒时间而已。别说两秒，就算两天两夜，这群贪狼也休想对他产生任何威胁。
很快，从眩晕状态中醒来，苏凯恢复战撸姿态，刷刷刷，嗷嗷嗷！伴随着剑光与哀嚎声，贪狼们一一倒地了。提示：你击杀了 X 十。提示：你捡起了二金十一银三十三铜币。提示：你捡起了装备。提示：你捡起了技能书切骨之刺白银。石头贪狼精英又是三万点经验值到账。这波爆出来的装备与技能书，苏凯只有一个能使用的。一本技能书，符合学习要求，当场就学会了。L V 一切骨之刺，白银品质，消耗十点气力值，对前方两米范围内的敌人进行一次直刺攻击，技能伤害为普通攻击的 300% 冷却时间12秒，舒服。看着列表上切骨之刺的技能描述，苏凯心情美滋滋的。值得一提的是，苍穹自由程度很高，他凭 A 想怎么砍就怎么砍，想用什么姿势就用什么姿势。而当凭 A 与技能动作一样时，只有释放技能了，才附加技能伤害。也就是说。当切骨之刺技能 CD 时，他做出普通的直刺动作，只有普通攻击的伤害。苏凯的技能不多，跟贪狼怪战撸的时候挨了不少打，气力值往往愁的没地方使用。这个技能来的正好，伤害加成还可以，关键是 CD 短，对他刷怪效率方面提升不小。继续向着副本深处前进。没过多久，苏凯又遇到了第三波、第四波、第五波贪狼怪。这三波中前两波都是白银阶位的 BOSS， 可惜爆出的物品没一个他能使用的，都是卖钱货。而最后一波贪狼怪中，则出现了黄金阶位的 BOSS， 贪狼进位 ，LV 十黄金生物 ，HP 4,500 属性65点力量， 7 5点敏捷， 4 5精神， 8 0体力，技能，黄金阶位的贪狼进位，属性比贪狼精英要高出许多。不过苏凯之前连 LV 十二级的黄金 BOSS 剧毒蜘蛛领主都干掉过，这家伙在他面前自然也翻不起什么浪花。战撸打法，分分钟就把他做掉。提示：你击杀了贪狼进位。L V 十黄金生物获得四千加两千点经验值，越级加成最高百分之五十。提示：你已经升级，当前等级为 L V 六级。提示：你获得装备金色皮靴，黄金品质，技能书陨石降落，黄金品质。哈、啊、哈、啊，这就升级了，爽！苏凯笑逐颜开。如果去新手村外刷野怪，估计需要三个小时才能升到 L V 六级。而进入副本到现在，总共也就过去三十分钟时间而已。其中赶路就几乎浪费了十分钟，副本真相，可惜爆出的技能书是法师职业的。苏凯摇了摇头，这是唯一让他感到不满意的方面。重生以来爆出的第一本黄金品质技能书，居然不是自己职业的，不开心。黄金品质的鞋子他倒是能用得上，区区黄金品质的 LV 十级装备而已。属性方面，苏凯直接瞥了一眼，增加了一些卸量跟防御，与三十点敏捷倒是附加的一个词条，让他微微感到欣喜。移动速度加两米秒。移速增加能使他更容易通过走位打到贪狼怪的腰子，当然移动躲避贪狼怪攻击就算了，身板硬，懒得躲。清完了五波小怪之后，苏凯已经将副本进度推到了一号 BOSS 面前。到达地图所在位置，一头比贪狼精英体型庞大两倍、通体覆盖白色长毛的巨狼出现在苏凯视线中。整个一号 BOSS 只有他一个家伙，知己知彼，百战百胜。老规矩，见面先放侦察术。苏凯看完侦察术反馈回来的结果。暗暗咂舌，这家伙叫贪狼王亲信 ，L V 十级白金 BOSS， 血量一万整。其他信息苏凯就直接无视了。属性可以无视，反正对方攻击对自己产生不了威胁的。技能方面依旧是三个问号。嗷、哦、呜！随着贪狼王亲信一声爆吼，不多时战斗爆发了。第十八章回合制游戏，再斩传奇副本首通。贪狼王亲信作为 L V 十级白金 BOSS， 他的攻击非常高，他是重生以来。对苏凯造成伤害最高的 BOSS， 凭 A 都能打出足足四点伤害，大技能更是打出了夸张的十点。哦，下划线哦。可惜在如今 LV 六级苏凯高达六万多血量面前，只有两个字能形容：刮痧。有一说一，在不灭之躯天赋减伤 99% 的效果面前，他的输出很合理，一点都不离谱。当然，神灵一力带来的每级100点四维属性，让苏凯的防御力很高，所以也发挥出至关重要的作用。总之，贪狼王亲信没坚持多久，就被苏凯战撸砍死了。遇到苏凯这么无赖的玩法，算他倒霉。提示：你击杀了贪狼王亲信 ，LV 十白金生物，获得一万加四千点经验值，越级加成 40% 提示：你捡起了四金三银九十六铜币。提示：你捡起了装备白狼护手、白金、白狼法袍、黄金。贪狼王亲信只爆出了装备，没有其他东西。一件战士的副武器护手，一件法师的上衣。苍穹世界中，玩家的装备按部位分为防具、头盔、上装、下装、腰带
、鞋子、首饰、项链、戒指、手镯、耳环、武器、主、副。仅以战士职业来说，主武器又分为双手重剑、单手剑两种类型，而副武器分为护手、盾牌两类。每一个战士玩家都只能按照双手重剑加护手，或者单手剑加盾牌的主副搭配，前者输出能力更高，后者则偏向坦克方向发展。苏凯手里的冰霜长剑就属于双手重剑，佩戴了它之后，副武器只能用护手，不能用盾牌，所以这个护手它可以使用。白狼护手 ，LV 十白金，类型护手副武器，佩戴要求八十点力量，属性物理攻击加六零，力量加三八，敏捷加二十，附加战斗状态下每次攻击使敌人的防御力减少百分之五，效果最高叠加百分之三十。卧槽，极品护手，苏凯嘴都快笑歪了。副武器的攻击力自然比不过主武器，所以哪怕是 LV 十级白金护手，基础属性也比 LV 十二级黄金冰霜长剑低一些。苏凯已经感到满意了，而附加的属性才叫他知道什么叫做惊喜。因为随着面对的怪物越来越强，他自己的攻击会被对方的防御减少许多。有了这个破甲效果之后，输出能力就大幅度提升了，爽！苏凯心情美滋滋的将护手佩戴在身上，然后他没有在原地滞留，直接往副本二号 BOSS 位置走去。一号 boss 是白金阶位的，那么二号 boss 必然也不会低于白金阶位。他很期待二号 boss 会给自己贡献什么。至于打不过，开玩笑，不可能的。贪狼平原只有前面五波小怪，从一号 boss 开始，中间就不会有小怪打扰苏凯了。他径直来到了二号 boss 地点。果不其然，二号 boss 也是一个 LV 十级的白金生物，贪狼王军师，属于远程法系类型的 boss， 拥有群体 buff 技能，周围生存着大量的贪狼精英。与两头贪狼王敬畏，怪物不少。苏凯见状，终于舍得释放寂灭斩了。瞄准时机，高达普攻二十倍伤害的超大范围 A O E 技能一用出来，直接把在场所有贪狼精英被秒杀。剩余的一白金两黄金慢慢磨着。终于，战斗总共耗费十分钟，二号 BOSS 也直挺挺的倒在地面。提示：你击杀了贪狼王军师 L V 十白金生物，获得一万加四千点经验值，越级加成 40% 提示：你击杀了贪狼王敬畏。LV 十黄金生物 X 2提示：你捡起了十金八十银币。提示：你捡起了装备贪狼皮甲、白银、贪狼宝珠、白金。经验值挺爽的，只是我擦，有没有爆出技能书？甚至这次爆出来的白金装备是法师的副武器，我用不上。擦擦擦！苏凯无奈的摇了摇头。副本里产出的物品都是随机的，爆不出来自己能用的东西，只能算他自己运气不好。好在。欠缺的装备部位都被各种白银装补上了，总算让新手五件套彻底退休。继续将所有东西收到背包里后，苏凯继续向着副本深处进军。接下来的目标：三号 BOSS 贪狼王。贪狼王 LV 十传奇生物 ，HP 三万，属性一百五十点力量，一百八十点敏捷，九十九精神，二百体力。技能：这么高的四维属性，外加三万点 HP， 难怪开服十年都没人拿下噩梦模式首通。苏凯看着面板信息，暗暗咂舌。他估计，一个拥有合理配置的队友 ，LV 十级全身白银套装的 DPS 职业玩家，每次攻击能在贪狼王头上打出100点伤害，就算特别牛逼了。这种存在，简直是广大新手玩家的噩梦。嗯，今天就由我来赠送你手刹吧。苏凯提剑上去开砍，打法嘛，还是熟悉的风格。一人一狼王开始战撸，刷刷刷，砰砰砰，你一下，我一下。明明是自由度极高的虚拟现实游戏，但苏凯却硬生生将其完成了回合制游戏。负十五，负二十，负二十，贪狼王的攻击打在他身上，突破历史新高。说实话，这已经很出乎苏凯意料了，因为能打掉他二十点血量，如果不是有不灭之躯 99% 的减伤，那就是两千点伤害啊！四舍五入等于不到一个亿。此时 ，LV 6级的苏凯就是苍穹世界史上最硬战士。负二百三十三，负二百五十九，负二百九十八。白金护手的减防效果不知不觉叠满，苏凯的输出节节升高。击杀贪狼王只是时间问题而已。只是，原本苏凯预计自己大概需要15分钟左右就能干掉贪狼王的，结果没想到贪狼王这家伙有强悍的自动回血能力，以及掉落到 10% HP 时候触发极致，血量瞬间回满。好在第二次打到 10% 没有再触发了。综合下来。苏凯相当于打了两次贪狼王，好家伙，不懂得啊，还以为你丫的有不灭之躯呢，估计也只有像我这样开挂式的的男人才有资格在 LV 6级的时候干掉他了。大半个小时后
，看着贪狼王倒下的尸体，苏凯发出由衷的感慨。他现在突然明白了，为什么每个副本、每人每天只能限制进入一次。换做一般的五人队伍，不谈会被会被贪狼王团灭的可能。就算他们五个人集火，估计也要好几个小时才能干掉他，太难缠了。好在苏凯终于打完了。提示：你击杀了。提示：你捡起了。提示。副本结算中，你获得 S S S 级评价，获得副本奖励。提示：你是全服第一个通关该副本噩梦模式的玩家，获得手痛奖励。即将进行全服公告，是否隐藏姓名？第十九章：全服轰动大丰收。全服公告： 7 7 7号新手村玩家某某，战士玩家，以 S S S 评价手通噩梦模式贪狼平原副本，获得手通奖励。他的英勇事迹将铭刻在苍穹历史上。全服公告 ：X 2一波未平，一波又起。早上苏凯手通新手副本的公告，掀起的喧哗还未落幕呢，晚上又来了一次。当冰冷的全服公告声响彻整个苍穹世界，所有玩家都沸腾了。卧槽，又有人手通噩梦模式副本了，又是 S S S 级评价。嘶嘶嘶，这是全服第一个以 S S S 评价手通噩梦模式公开副本的吧？太牛了！究竟是谁啊？贪狼平原，如果我没记错的话，应该是新手村的副本吧。又是编号777新手村，大家记得早上的公告吗？我估计是同一个家伙，是他，是他，就是他，我们的英雄，神秘人。777号新手村属于我们龙国玩家的大佬诞生，我们龙国有玩家要起飞了。芜湖，哼，这个新出来的大佬一定是我宇宙国人，只是他待在龙国的而已。公告上只有一个人，细思极恐，这家伙单人刷的副本，一个个玩家们激动的讨论着。苍穹世界可很少发生全服公告，上一次还还是一个月前呢。今天直接出现了两次，无论是新手副本还是贪狼平原，都是大家曾经经历过的副本，太熟悉了。正因为熟悉，才懂得以 S S S 级评价通关噩梦模式的含金量。要知道，游戏中不乏出现天赋出众的玩家，这些人心气比天还高。曾经也有不少人尝试过挑战噩梦模式，但只有寥寥几个成功过的。而这些成功的人，无一不是有专业团队。得到实力非凡队友的辅助，并且即使通关了，副本结算评价也从没有高于 A 的。所以，当苏凯只身一人以 S S S 评价手通了噩梦模式五人副本，给玩家满造成的震撼可想而知。气氛只能用轰动两个字来形容。无数人的目光聚焦777号新手村，想要知道究竟是谁。而与此同时， 7 7 7号新手村副本广场一角，副本通关结算之后，苏凯立即被传送出来，现场。玩家们都在大声喧哗着，因为公告中显示了苏凯就在777号新手村内，而这里又是通往贪狼平原的唯一出入口。所有人都想找到苏凯，有的是单纯的想认识一下，有的则别有用心。为了避免被纠缠的麻烦，苏凯直接使用伪装者面具，将自己的信息做出修改 ，ID 改成平平无奇的张三，等级修改为 LV 2 0级，职业改成法师，外貌也做出一些小调整。总之，保证在两个小时伪装时间内。绝对不会有人能认出自己。设置完毕之后，苏凯才低调的离开副本广场。过程中，有不少玩家对他使用侦查术，看到的只有伪装效果，因此没有被打扰到。没一会儿，他找到一个没人的角落，开始欣赏起的副本收获。让我康康，都有什么好东西？苏凯搓了搓手，让他激动的大风收时候到了。首先是经验值 ，LV 十级传奇 BOSS 贪狼王给苏凯贡献了整整五万，加上月级的 40% 加成，就是7万点。副本 S S S 级评价通关后奖励了30万点经验值，瞬间苏凯从 L V 6级升到 L V 7级，打一个副本直接升两级，这才是真正的效率啊！苏凯喜上眉梢，笑得合不拢嘴，这效率太让他满意了。接着他看向副本的其他收获，首先是装备，贪狼王掉落了一个传奇戒指，以及一件白金头盔，一件白金匕首，麻痹戒指 L V 十传奇，部位戒指首饰。佩戴要求九式精神，属性魔法攻击加六零，精神加四零，附加一攻击有 5% 概率对敌人造成一至三秒的麻痹状态，该状态时间内敌人无法攻击，无法移动，根据对方实力决定控制时间。附加二主动激活后，对前方100米范围内的指定区域100平米的敌人发出雷霆万钧攻击，范围内所有敌人将每秒承受500点真实伤害，持续5秒，冷却时间24小时。法系职业的戒指。不过我已经满足佩戴需求，戒指的主动、被动技能都不错。苏凯喜滋滋的将这枚传奇戒指佩戴在自己装备栏里。至于贪狼王爆出的另外两件装备，匕首属于刺客武器
，对他唯一作用就是卖钱。头盔倒是能用，但附加效果是减伤的，而这种效果被不灭之躯覆盖掉，苏凯只当他只有基础属性，聊胜于无，换上。让苏凯失望的是，贪狼王没有爆出自己最看重的技能书。我个人第一次贪狼平原，因为 S S S 级评价，副本结算奖励高出原本的一个品质，奖励我一个史诗宝箱，首通奖励也不过才给了一百点声望值。和一个传奇宝箱而已，苏凯搓了搓手，从宝箱里开出的物品一定是他自己能用得上的，因此很期待。技能书给爷出，苏凯眼睛一闭，一咬牙，直接把两个箱子当场开启了。提示：你开启了一个史诗宝箱，获得技能书怒气咆哮。提示：你开启了一个传奇宝箱，获得技能书异常状态豁免。爷，舒服。苏凯喜不自胜，两个技能他全都符合学习要求，当场便出现在技能列表里。L V 一怒气咆哮，史诗品质，消耗最大生命值的 10% 发出怒吼，对自身半径20米范围内的敌人进行一次攻击，技能伤害为普通攻击的 1,500% 被命中目标将会陷入1至10秒的眩晕时间，冷却时间30分钟。L V 一异常状态豁免，传奇品质，被动技能，在同时满足以下两种情况：一、敌方等级不高于 L V 6 2、敌方阶位不高于传奇阶位，包括传奇、十，使自身豁免所有异常状态。卧槽！看着技能效果描述，苏凯不由得瞪大了双眼。第二十章，实力暴涨，血月当空，牛逼，爽，起飞了！看着两个技能的描述，苏凯整个人瞬间欣喜若狂。异常状态豁免，这个技能不用多讲，实用性太强了。只有同时满足两个条件的敌人，使用控制技能才会让自己中招，否则就会被豁免掉。高于 L V 6级的人随处可见，但高于传奇阶位的却不多呀，非常实用。弥补了苏凯目前缺少移除自身异常状态的能力，等以后技能等级升高了，再想办法让技能品质进阶，它就能一直起作用。而怒劈咆哮这个技能消耗的不是气力值，而是血量，优点与劣势都很明显。一级就消耗 10% 的最大生命值，对于很多负责抗伤害的战士玩家来说，太伤自己了。打高难度 BOSS 的时候，更是无异于自杀。但苏凯不存在这方面问题，有不灭之躯天赋在，无论损失多少 HP， 下一秒直接回满。又有被动的60秒无敌状态，用起来可以随心所欲。怒气咆哮的范围、伤害、控制效果都不错。苏凯有预感，他将会成为自己以后的核心技能之一。只可惜 C D 时间实在是太长了，跟寂灭斩一样，足足有30分钟。敲你妈！这么长时间才能使用一次，简直离谱。苏凯撇了撇嘴，他很无奈， 30分钟才能使用一次的大技能，让他感觉浑身难受。他希望自己以后能快点弄到减技能 C D 的东西。咦？说到减少 C D， 刚才手通奖励了我一个称号。苏凯突然想起什么，打开自己的称号栏。手通噩梦模式的贪狼平原，除了宝箱之外，还有100点声望，一个手通称号。声望值目前可以无视，这东西只有数量多了以后才起大作用。而看完称号属性后，苏凯当场就激动了。称号噩梦征服者，效果 H P 加200四维属性加20攻击力正 2% 防御正 2% 主动技能 C D 减少 10%。获取方式 ：S S S 评价手通噩梦模式，贪狼平原。刚说到减 C D 就有了，非常好。30分钟减少 10% 也相当于缩短了3分钟呢。并且小技能使用的可以更加频繁了。苏凯乐呵呵的将称号设置成佩戴。每个玩家不管获得过多少称号，但只有一个能生效的。这个噩梦征服者的属性，他感到非常满意。收获欣赏完毕，他打开了自己的个人面板，名称：暴君，种族：人类。半神阶位生命体，职业战士，等级 L V 7血量81800 81800气力 0650， 属性力量822敏捷800精神765体力770攻速 2.33 次每秒，移速 24.4 m 秒，战斗状态 48.8 m 秒，非战斗状态。装备：狂暴之心，传奇，冰霜长剑，麻痹戒指。技能：侦察术。通用技能 ：L V 一寂灭斩 ，L V 一拔剑术 ，L V 一切骨之刺 ，L V 一快速拔剑 ，L V 一怒气咆哮 ，L V 一异常状态豁免。称号：噩梦征服者。声望： 200天赋：不灭之躯 S S S 级。一波暴肥。副本的手通奖励太爽了。可惜每个人打相同的副本，只有第一次通关才会出现爆炸奖励。例如，下一次我再以 S S S 级评价通关贪狼巢穴，手通奖励没了，副本内部爆率不变。但结算奖励的宝箱也会重新回归为传奇品质，虽然也已经很好了，但老实说，传奇有点看不上。史诗真香啊，早点升到 LV 十级
，然后去拿掉 LV 十级公开副本的手通。苏凯原地休息了片刻，放松一下心情。距离今天游戏头盔限制的12小时时间只剩下最后一个小时了。苍穹中的时间与现实比例为1比一，也有白天黑夜。此时夜幕已经降临，玩家们数据化后的身体虽然也能做到在夜里失误，但很少有人夜里出去刷怪的，因为血月当空。此时已是夜晚。所有怪物属性增加 50% 野外资源挣 50% 野外区域出现大量高阶位 BOSS， 请小心行事。瞥了一眼系统上的提示，再抬头望望天空中不知何时出现的一轮暗红色月亮，苏凯沉默不语。从苍穹中第一天降临开始，每晚都有血月升空，玩家们早已习惯，并觉得这就是单纯的游戏设定，增加夜晚打怪的风险与提升收益而已。强者往往也愿意在夜晚外出冒险。普通玩家则趁着夜晚宅在城镇安全区，开始组队清副本；闲鱼玩家则直接下线睡觉。十年来，所有人都已经习惯了这种方式，所有人都习以为常。只有从未来回来的苏凯才明白，血月当空背后还有另外一层深意，那就是苍穹世界模拟了深渊位面的环境，真正的深渊位面环境，而不是此时已经入侵海蓝星的深渊先锋军。血月当空，怪物暴动，更有大量高阶位 BOSS 现身，这才是深渊位面的真面目。苍穹游戏似乎专门为培养海蓝星为民对抗深渊位面而存在。开服前十年的发展似乎只是给海蓝星玩家们适应时间。苏凯记忆中，从今年开始，苍穹将开启加速模式，新的怪物种族层出不穷，新的副本、新的世界 BOSS、实力强大的智慧生物都将一一现身。最终，直到第一位神灵 BOSS 现身，并且他成功打开了深渊位面与海蓝星的通道。苍穹与现实世界将完全融合，深渊物种全面入侵海蓝星，届时人类生灵涂炭。后来，深渊位面的魔神们把海蓝星万物当成猪一样圈养，才给了苏凯的发育的时间。原本他晋升到神灵层次是有机会反攻的，可惜功亏一篑，败在一群目光短浅之辈身上。苏凯至今还记得前世在现实世界看到血月当空那一刻的恐怖。算一算时间，也就六个月的事情而已。以我现在的效率，这六个月争分夺秒。我未必不能成长到神灵层次，这一世，海蓝星将由我来守护。他握了握拳头，一股紧迫感自内心油然而出。今天发育的很顺利，但还不够，明天要更加努力的爆肝啊！第二十一章，苏凯卖货，扛把子接盘。还有一个小时的登录时间，苏凯可没准备浪费。他打算将背包里的东西放在交易所卖掉，然后再去野外刷怪练级，直到下线。想到就做，苏凯雷厉风行，首先找到负责交易系统的 NPC 老头。交易所支持离线交易，这东西就是一个平台，设置好价格，将东西摆上去，等着别人买就行了。当然，也可以进行拍卖，不过一来拍卖的手续费高，二来等待时间长。而苏凯想早点弄到足够的游戏币，从而在商人玩家那里兑换钱购买游戏仓。相比花费时间让货物价值最大化，早一点搞到一台游戏仓，增加每天游戏时长，这才是最重要的事情。值得一提的是，交易所是每个城镇独立的，也就是说。他的东西只能由777号新手村的玩家购买。参考了现在上架的一些装备，既能输价格，苏凯心里有了注意。别看开服都十年了，但青铜装备才是主流，白银装备都称得上是精品，黄金装备直接没有。技能书方面更是凤毛麟角，只有一些玩家们常见的普通技能书根本不值钱。苏凯自贪狼平原中收获的物品，可以说就没有一个不值钱的。琢磨了一会，他开始上架物品。提示：你上架了某某白银装备。一口价两枚金币， 2 4小时内交易失败则自动下架。提示：你上架了某某黄金装备，一口价20枚金币。提示：你上架了某某白金装备，一口价200枚金币。没一会儿，苏凯就将所有货物都上架了。同品质的技能书比装备贵五零百分号到 200% 之间。上架所有物品总价值超过了 1,500 枚金币。按照现在的兑换比例，一桶等于一币，相当于 1,500 万币。一个游戏仓价值一千万，苏凯一天就能搞定了。赚钱就是这么轻松，还别嫌他东西卖得贵。十年了，新手村那些卡等级的家伙们富得流油，有钱都没地方花。交易所的东西贵得有价无市，便宜的烂大街根本没人要。黄金装备都绝迹的交易所，意味着一旦有黄金装备上架，就会遭到疯抢。苏凯觉得自己设置的价格还算便宜了呢。如果不是考虑到装备等级太低了，再翻几倍估计都有土豪会秒掉。一切搞定，苏凯离开了交易所，就等着明天过来领金币了。趁着距离下线还有段时间，他准备按照计划去野外干怪了。血月当空，野怪变强，但跟他有什么关系？新手村怪物再强，能对他产生威胁吗？开玩笑
，不可能的。有 S S S 级天赋不灭之躯，再加上开局就是半神阶位，哪怕是 L V 二十级以下的半神 BOSS 出来，苏凯也有信心与之单挑。当然，新手村不可能有半神 BOSS 的，史诗阶位的 BOSS 都不会有。要知道，史诗阶位以上的 BOSS 都具有一定的智慧能力，不屑来新手村虐菜。苏凯前世跟苍穹的 BOSS 们打了好多年的交道，心里清楚的很。想到这里的同时，他人也离开了新手村大门口，往野区走去。殊不知他犯了经验主义错误。有他在的777号新手村，其他新手村能抵得上吗？苍穹中天然有两个阵营，玩家加玩家所在的人族帝国势力，以及具有高智慧的 BOSS 们。苏凯开局手通两个噩梦模式的副本，不只是人族帝国势力中声名远扬 ，BOSS 们也注意到了，并已经派出了强者。正在赶来的路上，他们最喜欢扼杀潜力非凡的年轻人。苏凯虽然隐藏姓名，名字没有上名单，可整个777号新手村都成为覆灭的目标。苏凯人离开了新手村内，但他上架的物品很快就被玩家们发现，顿时引起了大家的轰动。大姐头，交易所里出现了大量黄金、白金装备。老大，你渴望的白金匕首出现了，快来交易所购买啊！哇，黄金品质的技能书，陨石降落，雕雕雕，兄弟借点金币给我，我要买。滚你丫的！我们不熟吧？我特么存点钱不容易，也看好了一件东西要买。交易所 NPC 面前，玩家们一片熙熙攘攘，所有人都在讨论着突然出现的高品质物品。苏凯推测的没错，这里有钱人很多的，较为便宜的白银装备很快就被一扫而空。黄金装备也有土豪下血本购买，白金装备与技能书起价200金币，相当于现实世界的200万，却鲜少有人能买得起。人群中突然走过来一行人，这个白狼宝珠。我要了，扛把子，声音坚定的开口。他是新风血雨工会的会长，整个777号新手村最有钱的家伙，恰好也是个法师职业。苏凯上架的 LV 十级白金宝珠，比他现有的 LV 二十级魔法书都要牛逼，因此毫不犹豫的购买下来。他周围的人见状，纷纷吹捧起来。会长霸气，会长真有钱，会长变强了，恭喜恭喜！扛把子露出得意洋洋的笑容，他很享受下属们的吹捧，一开心，大手一挥。那个白金品质匕首，老袁需要；黄金品质的法袍，给我小弟买买买，都买了。随着大量金币消费掉，苏凯摆在交易所上，高于白银品质的货物全都被他买了下来。金币花了一千出头，把扛把子的存款都快掏空了。不过听着周围玩家的吹捧，看着现场其他工会玩家羡慕的目光，他他觉得一切都是值得的。财力也是本事的一种表现。刚刚分配完装备，突然接到一道私聊信息，扛把子眼前一亮，哈哈。新手村外发现了一头 LV 1 5级的野生白金 BOSS， 最近半年来这还是第一次呢。兄弟们，走，人海战术搞起，招呼大家一起去刷 BOSS。扛把子一声令下，很快，新风血雨工会的几百个精英成员们纷纷去野外集合。而与此同时，苏凯那边距离新风血雨工会发现的白金 BOSS 只有不到五公里的距离，他准备再刷个二十分钟就回村下线休息了。回村的路线刚好会经过白金 BOSS 附近。第二十二章。路遇腥风血雨的人正在打 BOSS 怎么办？新手村野外，一个 LV 1 4级普通野怪遍布的区域，朦胧月光下，苏凯卖力的挥舞冰霜长剑，一头头野怪在他攻击下暴毙。提示：你击杀了灰翼螳螂 LV 1 4普通生物，获得5 0 0加二百五点经验值，越级加成最高 50% 提示：你击杀了灰翼螳螂 LV 1 4普通生物，获得5 0 0加二百五点经验值，越级加成最高 50% 提示。面板上不断传来提示声，这种名为灰翼螳螂的生物，经验值给的挺多的，可惜比较分散。没办法，时间太短了，不值得去太远的地方。苏凯随便找了个等级高的练级区，就埋头干了起来。成果还是比较喜人的，从 LV 7级升到 LV 8级，需要整整48万点经验值，估计需要干野怪四个小时左右才能升级。啧啧，刷野怪升级有点慢，还是噩梦模式的副本给力。苏凯摇了摇头，经历过一个副本连升两级。他对现在自己效率有些不满意，不过现在也没办法，只能这么打野怪。明天贪狼平原副本的次数刷新，就可以再去刷一波了。所以他估计明天中午自己就能升到 LV 十级。今天任务完成，回村下线。苏凯看了一眼时间，只剩下15分钟了，索性开始边刷怪边回城。苍穹世界有个坑爹的规则，那就是玩家们如果在野外下线，会清空角色当前等级多余的经验值。比如苏凯如果现在下线。那么他的等级进度会回归 LV 7级 0% 相当于最后一个小时刷怪获得的经验值都被扣除了。前世有一天，苏凯听到朋友给出一个有趣的解释，这是为了让玩家们养成在安全区下线的良好习惯。别说，还挺用的。
。苏凯记忆中，前世深渊位面大举入侵海蓝星后，各个人类聚集地确实比野外安全太多了，人人都习惯天黑之间就回城。哎，真希望早点离开新手村，找到前世那些兄弟姐妹们，组建属于我的小队伍。苏凯一及往昔，不由得叹了口气，加速升级的欲望更加高涨。刷。当他一记切骨之刺秒杀了一头小野怪时，忽然耳边传来的一阵杂乱的声音。嗯，这是声音传来的方向就在回城路线。苏凯悄悄往前走了一段距离，便看到一群大约200个玩家正围绕着中间一头体型庞大的白猿展开了 BOSS 战斗。苏凯饶有兴趣的观看一会，他本来是不准备插手的，毕竟副本中 BOSS 那么多，他也不缺 BOSS 打。何况面前这一头只是个 LV 1 5级的白金 BOSS。最多也就爆出来白金品质的物品而已，传奇品质的物品，苏凯都要挑挑拣拣。你一个白金 boss 自然兴趣不大，普通玩家们打个 boss 不容易，自己这个大挂币如果去抢的话，就说不过去了。所以苏凯瞥了几眼就准备离开的，只是他忽然看到了最外围一些玩家胸口全都带着一样的徽章。苏凯脚步顿下，目光一凝，是新风血雨工会的人在打 boss。他仔细看了几眼，然后便笑了，确定过眼神。在场都是腥风血雨工会的人，对于这家工会，苏凯一开始就决定要搞他的。原本打算过几天，等正式忙完了再抽空出来搞一波。现在既然遇到了，机会难得，不出手简直对不起自己的良心。腥风血雨的小崽子们，都去死吧！苏凯跳出来，嚣张的大叫一声，立马引起周围人的怒视。操，你丫、啊、谁啊？敢跟我腥风血雨工会作对？我看你活腻了！区区一个大言不惭的法师玩家而已，兄弟们上！砍死他！面对向自己冲过来的众人，苏凯动手之前再次大喊一声：“只要我还在777号新手村一天，腥风血雨工会的人，劳资见一个杀一个！”只是杀掉对方成员几次无伤大雅。苏凯决定从肉体加心灵双管齐下，两开花。这句话表明了立场是一种宣言。乍一听起来没什么，毕竟游戏中你砍我，我砍你的情况太多了。以腥风血雨工会的臭名声，也不缺一个敌人。但是。当苏凯接下来的动作做完时，在场所有腥风血雨工会的人将会牢牢记住这句话。麻痹戒指，雷霆万钧，传奇品质的戒指主动技能一放出来，超大范围的技能瞬间让一小半腥风血雨工会的成员们陷入麻痹状态，并且每秒受到高额攻击。寂灭斩，一道煊赫的剑光出现，所到之处，所有人统统无了。怒气咆哮，喝呀！以苏凯为中心，周围半径二十米范围内的玩家们当场灰飞烟灭。暴走，拔剑术，切骨之刺，我砍我砍我再砍。L V 一级狂暴之心的主动技能一开，苏凯所有属性暴涨 50% 小技能有救用，没有救平 A。一套操作下来，现场超过一般人瞬间暴毙了。苏凯瞬间完成百人斩成就，接着继续砍人，那叫一个肆无忌惮啊！现场存活的腥风血雨工会成员们都懵逼了。卧槽，这是哪里冒出来的猛人啊？特么的不是法师吗？为什么能用出剑气？我就眨眨眼的功夫，队友们就死掉了一多半。我的妈啊，这个法师太猛了，打不动，我们打不过他的，快跑，兄弟们快撤！一个个腥风血雨成员们刚开始还想对苏凯进行反击，但当他们见识到所有人任何攻击都只能打出个位数的伤害时，顿时慌张起来了。由于苏凯的伪装效果还在，他们以为他是法师呢。等技能 C D 刷新，岂不是要再来一次一个秒一百人？情况不对，先赶紧自保再说。在腥风血雨工会管理者们的指挥下，现场人员正在紧锣密鼓的撤退。当然，他们怕了，并不意味着会放过苏凯，只是想先弄明白情况，以后再报复也不迟。哪里跑？苏凯看到一个全身佩戴着黄金、白金装备的法师玩家，眼睛一亮，上去追着将对方砍死。没想到对方是红明状态，被击杀后身上装备掉出来一件。咦，白狼宝珠，这不是我刚上架的吗？苏凯愣了两秒。然后定了定神，又把 boss 砍死了，拿走 boss 收获，才掐着点回到了新手村内部。刚刚踏进新手村范围，时间到了，被强制踢出了游戏。第23章，被愤怒冲昏头脑的扛把子，刺激！放下游戏头盔后，苏凯长舒了一口气。别误会，他不是觉得砍人刺激。事实上，砍人一点都不刺激 ，so easy 的。让他刺激的是，下线太及时了，慢一秒时间都进不去新手村。让我康康。现实世界的身体素质加强怎样了？苏凯开始试验，跳跑没问题，跟超人似的。宅在家里训练俯卧撑，标准姿势一分钟六十个，持续两个小时才微微出汗。这持久能力肯定会让许多死肥宅感到羞愧。没错，
，能力跟游戏同步 90% 以上了，舒服啊，拥有一定的自保能力了。如果等到 100% 同步的那天，就牛逼了。不灭之躯让我在现实世界也变成全人类最硬的男人。苏凯满意的点点头，洗了个澡，喝了点营养液，睡觉。夜晚，他沉浸在美梦中，而游戏内的腥风血雨工会可就炸开了锅。砰！监狱门口跟 NPC 交钱得以出狱的扛把子。气得暴跳如雷，一脚将门口一个垃圾桶踹翻。从来只有我们腥风血雨工会欺负别人，没人敢欺负我们。今天就因为一个名叫张三的小瘪三，我们死了一百多个兄弟，此仇不报，我们以后还怎么做人？扛把子露出咬牙切齿的表情，脑海中一想到刚才的事情，他都快被气炸了。一个小时前，他还洋洋得意的花费大把自己买下交易所出现的那些高品质装备，其中就包括他自己使用的 LV 十级白金宝珠。结果装备还没捂热乎呢。一个小时后就被人爆出去了，二百多个金币，两百万人民币啊！到手一个小时就没了，简直买了个寂寞。打听清楚没？那个张三是从哪里冒出来的？扛把子问属下们。没，没有。副会长老袁脸色阴沉的摇头。我问过新手村所有大工会了，没一个认识他的。扛把子一听更气了，不可能，这家伙难道是从石头里蹦出来的吗？继续给我查。下属们娜娜的服从命令去了。回到工会。只有三个亲信在这里，扛把子这才露出了疲惫的眼神。真他妈操蛋！这个张三究竟从哪里冒出来的？这次亏大了，兄弟们有不少红名被爆出好多装备，并且他们可没钱贿赂 NPC， 还在坐牢呢。这些就算了，损失还可以接受。我们考虑一下接下来的处境吧。副会长摇了摇头，露出一副凝重的神色。那个叫张三的家伙说，以后见到我们会的人，见一个砍一个，不解决掉他很麻烦。没错，工会首席法师也补充道。这家伙的战斗力太强了，如果不找到应对办法的话，今晚的这种事情以后说不定还会发生。扛把子也冷静下来了，皱着眉头问道：“怎么解决他？”面对这个问题，两人瞬间沉默。怎么解决？按照腥风血雨工会一贯以来的传统，谁敢招惹自己人，就狠狠的报复回去，将其轮砍成白耗。但是刚才的战斗中，苏凯展现出来的战斗力让他们畏惧了。强，太强了，强的离谱！自家工会两百多个人都打不过一个。甚至短短十几分钟时间就被杀得溃不成军，这还怎么打？所以只能想其他办法喽。但问题就是卡在这了，想不到其他办法。如果知道他有什么在乎的人，或许可以威胁他。嗯，所以我们首先要调查清楚他的身份。身份还用调查 ？LV 二十级法师职业被击杀时候，面板上不是显示的明明白白吗？我说的不是他的个人信息，而是身份，包括社会关系的那种。所以，我们已经默认不是他的对手了，开始想邪门歪道了吗？几个人吵吵闹闹的，谁也给不出明确的意见。扛把子被吵得心烦，突然他脑海中灵光一闪：“喂，你们说有没有可能，这个张三跟暴君其实是同一个人，只是拥有某种改变外貌、个人信息的特殊物品而已？”不得不说，作为一个游戏老鸟，扛把子经验还是很丰富的，清楚游戏内有伪装者面具这类特殊装扮。而让他察觉苏凯真实身份的，还是战斗中苏凯的表现。伤害高也就算了。当时扛把子在场，可是亲眼看到有许多工会兄弟对速快发起攻击的，他自己也曾经攻击过。可无论是谁，就没有一个打出的输出超过十点，不，甚至是没人打出高于五点的输出。这就让他想到了暴君。今天白天，我们工会的两波兄弟都曾经与暴君发生过战斗，当时他们所有人的输出也纷纷只打出个位数的伤害，可能性不大。副会长听完直摇头，说出了自己的分析：第一，我们一开始认为这个暴君。就是手通噩梦模式新手副本的萌新，他能进入游戏多久？获得改变信息的特殊物品概率太低了。第二，暴君的身子板超硬，但他输出不是太在行。晚上那个张三可是抬手几个技能就秒杀我们上百个兄弟的。第三，暴君是战士，晚上张三可是用出了雷电系的法师技能。想了想，副会长的分析也挺有道理的。扛把子觉得脑壳都疼了，他很生气，然而却只能憋屈着，难受的一笔。等待了个把小时。扛把子期待地问众人：“工会里有人查到张三的身份了没？”副会长老袁、首席战士老铁纷纷摇头：“没有。”沉默了片刻，扛把子一咬牙，脑袋一热：“特么的，我就不相信他一直能有那么牛逼。”他想到自己全身黄金加白金的装备都做不到张三那么夸张的表现，所以大胆推测，张三不是一直都强，而是拥有某种时间短暂的 buff。buff 时间一到就没那么无敌了。毕竟他其实是 LV 二十级最强一批玩家的一员。更是777号新手村的超级大恶霸，怎么可能有人比自己强悍那么多吗？联想到晚上对方刚刚进入新手村就秒下线，
，扛把子更加确定了自己的猜想。你张三其实是 buff 时间到了，所以就来了一招下线盾吧。我们叫几百个兄弟守着他下线的地方，等他上线就派人砍他。扛把子恶狠狠地说道：“马德，杀了我们一百多个的大红明，我要把他身上的装备全部爆出来。”扛把子不愿深思这种可能性有多大，他已经被愤怒冲昏头脑了。其实也不怪他，谁能想到苏凯这妖牛逼，结果连个游戏舱都没有。因为游戏头盔每日时长限制，被强制踢出游戏了呢。第二天一早，苏凯上线，便发现自己周围被几百个腥风血雨工会的人团团包围。第二十四章，你被张三砍了，关我暴君事情啊！他上线了，砍死法外狂徒张三，为兄弟们报仇。对对对，大不了就被 NPC 逮住坐牢，而且兄弟们一起上，砍死他。刚上线，苏凯耳边就传来一阵嘈杂的声音，与此同时，一道道攻击落在他身上。负一，负二，负一。提示：玩家干巴爹 ，LV 二十法师。玩家对你进行了一次恶意攻击，接下来60秒内，你拥有反击权利，击杀对方无罪恶之惩罚。提示：玩家阿西吧 ，LV 二十级战士。玩家对你进行了一次恶意攻击，接下来60秒内，你拥有反击权利，击杀对方无罪恶之惩罚。提示：密密麻麻的数字从苏凯头顶上升起，与此同时，他的面板上的提示声也不断刷新着。我擦嘞，怎么回事？苏凯有点懵逼，下意识地做出反击动作，举起冰霜长剑，就对着身边最近的一个家伙砍去。负八百八十八，这个伙计的防御属性很低，被苏凯一剑普通干掉了超过三分之一血量。来不及多想，苏凯就准备继续补刀了。结果下一秒，一把长枪后发先至。苏凯定睛一看，原来出手的是 NPC 士兵，在新手村门口砍人，腥风血雨工会的属实昏头了。很快被 NPC 士兵一一击杀，免费复活加免费坐牢的套餐奉上。没多久，场面就恢复了平静。腥风血雨几十个成员被 NPC 击杀，剩余的人才终于冷静下来。接着，他们终于发现不对劲的地方了。卧槽，他是谁？张三呢？这个比看着真吉尔帅，但绝对不是张三。马德，原来我们看错人了吗？没看错，我认出来了，这家伙是暴君，昨天也砍过我们工会的人。疯狂的小土豆团队。狂浪三刀团队都是被他砍死的。腥风血雨工会的人发现了，他们砍错了人，但没完全砍错。他们蹲的是法外狂徒张三，没想到却蹲到了暴君，而暴君又是另一个砍过自己工会兄弟的仇人。见状，苏凯笑了，来来往往围观的群众们也笑了。哈哈，真好笑啊！这群人，本来想砍的是张三，结果发现砍错人了，就这还白白死了几十个成员。话说这个暴君等级有点低，为什么身子板那么顶？莫非？莫非他开了挂？屁！苍穹开服十年了，你见过外挂吗？所以我猜测，他很可能就是昨天制造出两道全服公告的男人。啊，终于出现了吗？是他，是他，就是他！围观群众们窃窃私语。本来很多人都好奇，腥风血雨工会几百口人围在新手村门口干什么呢？现在看到了，纷纷发出了嘲笑。大家以前可被腥风血雨工会的人欺负惨了，见到他们倒霉就开心。也有一小部分路人。看出了苏凯的不凡，甚至猜测出他就是昨天手通两个副本噩梦模式的神秘人。都让一让，让一让。忽然，一行人走了过来，苏凯一眼就望出了，这行人领头的家伙就是昨晚被自己砍死的腥风血雨工会头头。对了，说起来，我还要去把白狼岛猪再卖一次呢。昨晚的野生白金 BOSS 也不知道爆出了什么东西。昨晚下线的太极，苏凯都没来得及看。此时也不是什么合适的时机，他看了一眼周围的腥风血雨工会的成员们，犹豫着。要不要动手？城内砍人可以，当着 NPC 面砍人也可以。但这么多人，如果用平 A 太费时间了，用技能则怕是会无伤路人哦。犹豫中，扛把子脸色阴沉的开口了：“你怎么会在这里上线？”“嗯，你认识我？”苏凯疑惑了。“对，你昨天就在不远处砍死我们工会的精英成员，他当时录像了，所以我认识你。”暴君，扛把子老老实实的说道：“这没什么好隐瞒的。”倒是路人玩家们闻言。发出一阵子惊呼，他们听说了昨天小土豆被暴君砍死的事情，心想着腥风血雨工会的渣渣们总算惹到暴躁大佬了。原来那个暴躁大佬就是此时的当事人。哦，苏凯平静的点点头，明知故问的问道：“所以你叫这么多人过来，是准备跟我打架吗？”欢迎欢迎，走，大家先换个环境吧。言语中尽是一片轻松，期待。路人们眼睛唰的一下亮起来了。啥？有好戏看？啊、嗯，并不是。扛把子不想忍，但刚才的战斗让他清楚苏凯的牛逼，也并不敢投铁。我们今天找到是张三
，他昨晚砍了我们一百多个兄弟，也是在这里下线的。所以，昨晚砍死你们的是张三，跟我暴君有什么关系？我不想听这个。”苏凯不耐烦的打断：“所以你们不是来找我报仇的，对吧？”切，扛把子沉默了。他纵横七百七十七号新手村数年，就没见过敢在自己面前这么嚣张的人，偏偏还拿他没办法，打不过，自己硬气不起来。现在扛把子再一次怀疑苏凯跟张三是同一个人了，如果不是，也应该有莫大的关联。扛把子换了一个话题，如果你帮我找出张三，我愿意给你数量不菲的金币。他决定尝试一下动用超能力，看看苏凯会不会卖友求荣。本来苏凯都打算走了的，结果听到这话，脚步顿时停下来了。哎嘿，金币，你说这个我就不困了呀？我不认识什么张三。苏凯先把自己撇个干净，然后说道：“对了。”我刚上线就遭到你们工会几百号人围攻，虽然我实力过于高强，没受到什么实际伤害，但是我精神层次受到了惊吓。如果我没猜错，你就是腥风血雨工会的会长吧？赔钱没有一百一千个金币，我可不答应。赔钱一千个金币。扛把子听完后，感觉自己脑壳一阵子眩晕，他都被气晕了。第二十五章，你们应该庆幸我没空。最后通牒，我特一千金币，你丫的怎么不去死？这都相当于一千万了。直接雇佣杀手干掉你都绰绰有余。草，会长别跟他逼逼了。我们工会兄弟一千多个，还能怕他不成？听到苏凯狮子大张口，扛把子沉默着。在场的腥风血雨工会成员们都炸开了锅。在777号新手村，他们工会就是最大的势力。远的不说，最近三五年时间，哪个敢在他们面前这么放肆？从来只有他们欺负别人，没人敢欺负他们。因此，虽然今天他们一开始针对的正主是张三，暴君只是个意外。但见到他这么猖狂，心高气傲的工会成员们顿时再也按耐不住了，纷纷叫嚣起来。就连围观的一些路人玩家们都忍不住暗暗咂舌：“卧槽，这个暴君究竟是谁啊？这么嚣张，精神损失费一千枚金币，他还真敢开口啊！牛逼，佩服不怕死的。”听着周围的议论声，苏凯面色不动。腥风血雨工会成员们的反应本来就在他的预料之中，路人玩家们的惊叹，苏凯也无所谓。他明白，很多人对现场的状况。还不是很清楚，现在的状况是，经过刚才短暂的 PK， 自己已经展示出强大的实力。面对自己这么强大的玩家，对面工会管理者们不是傻子，敢嘴硬吗？没错，扛把子现在的确有种骑虎难下的感觉。给钱，他不甘心。再说了，如果真的给了，自家工会黑恶势力的形象不就完蛋了？不给钱，他怕树立了强大的敌人。虽然心里有猜测过，面前这个暴君与张三是同一个玩家，但他不敢赌，惹怒了暴君。或许将会给自家工会招惹到两个强大的敌人，难搞、哦。突然，扛把子脑海灵机一动，一千枚金币可以，但是我有个要求，咱们也算是不打不相识了。来我们工会吧，我敢保证，至少给你荣誉副会长的地位，并且现实世界也可以给你开出年薪千万，甚至上亿级别的酬薪。扛把子笑呵呵的说道：“这样一来，就能把面前这家伙变成自己人了。年薪千万，他能开得起；上亿有点难，不过……”上级工会不是傲视星辰吗？有大佬罩着，还怕缺钱？更何况，本来他就笃定面前的暴君是昨天通关两个副本噩梦模式的猛男，也是傲视星辰工会的会长浮生若梦亲自开口寻找的家伙。不但解决了眼下的问题，还能顺便完成领导的要求。扛把子觉得自己太机智了，但是他想的很美好。问题是，苏凯能同意吗？自然是不会的。算了，你们这个垃圾工会，我不稀罕，还是一千枚金币实用。苏凯撇了撇嘴，说道。垃圾工会，扛把子憋屈的脸色都涨红了。他觉得自己不能再这么软弱下去，适当的要强硬一点。暴君小兄弟，你可千万别小看我们。要知道，我们属于龙国十大工会之一，傲视星辰的附属势力。你确定要跟我们撕破脸吗？是，可能在新手村范围，我们忌惮你。但是当你离开了新手村，你再牛逼，有能力与傲视星辰工会为敌，我劝你耗子尾之，不要不识抬举，赤裸裸的威胁。面对这种情况。苏凯冷笑一声，扯那么远干什么？现在谈的是关于我精神损失费的事情，你就说给不给吧。他没有直接表示出对傲视星辰的敌意，其实是有点害怕对方的。毕竟是龙国十大工会之一，工会里成员几百万，将来自己离开新手村后，会有一百种办法掌控自己的踪迹信息，派人来骚扰。届时大量时间浪费在 PK 上面，岂不是耽误自己变强的正事了？什么？你说苏凯害怕被砍死？别闹了。苏凯对全球顶尖高手究竟处于什么样的层次太熟悉了。打开等级、装备、声望等排行榜，苍穹排行第一的家伙叫黑夜君王。这家伙是漂亮国人，此时公认的全球第一强者。
，他的实力为 L V 1 5 0级的传奇阶位层次。以苏凯对这种实力的估测，他输出打在林防御身上，估计秒伤最高能破一亿，就算不错了。很夸张的输出能力，可苏凯拥有不灭之躯，意味着这一亿伤害打在他身上将会消减成一百万血。这还是不考虑自身防御的减伤的效果。现在自己只是 L V 8级，血量就快突破十万了。等升到 L V 2 0级，转职加成，装备搞一搞，怎么也得三十万吧。另外。傲视星辰工会既没有全球第一强者，也不可能一开始就派出自家最强的玩家狙击自己，这就又给了自己发育时间。离开新手村之后，苏凯知道一些很重要的隐藏任务，有把握让自己在最短时间内血量上限突破100万。当然，能不死确实牛逼，但不灭之躯对自己输出没有任何帮助，并不算真正的无敌。输出必须尽快的让输出爆炸起来，否则哪会怕敌人们纠缠我？苏凯心里如此想到，然后他看向沉默中的扛把子。不耐烦的下了最后通牒，你究竟是什么意思？爷们点，给个准话。面对他一而再、再而三的逼迫，扛把子憋屈到了极致，表情都破裂了。M M P 就不给，你又能怎样？会长霸气，会长牛逼，会长好样的，真男人。在场腥风血雨工会的成员们欢呼起来，好像跟打了胜仗似的。我给过你机会了，可惜你不识抬举啊。苏凯摇了摇头，脸带笑容，却言语如刀。你应该庆幸。我现在不想在你们身上浪费太多时间，等过两天我抽出空，直接捣毁你们工会基石，让你们解散。工会基石就相当于一家工会的的游戏官方证明，这东西在每个工会的总部驻地大厅内被摧毁，一个工会就没了。要来就来一记狠的，苏凯本来就有这个打算，现在输出能力欠缺，打工会基石效率低，所以他才一等再等的。给你们两天时间准备，然后迎接毁灭吧。苏凯冷笑一声，下了通牒，然后转身就走了。事情分轻重缓急，在他眼里 ，PK 属于生活的调味剂。目前干怪升级才是正事。第26章，加速发展，单挑熔岩兽领主。操，这家伙太猖狂了！马德，他一个人能打过我们一千多个兄弟？我不信。就是就是，区区一个 LV 七级萌新，看把他能的，也不怕风大闪了舌头。望着苏凯离开的背影，现场腥风血雨工会的成员们开始大声议论道：“事实上。”他们中也隐约有扛把子一样的感受。刚才几十个兄弟打苏凯的结果历历在目，谁能不忌惮？不过现在苏凯都离开了，总算可以放心 BB 了。扛把子脸色阴沉，也转身离开。他吩咐现场的腥风血雨工会成员们别走，不忘初心，还要蹲张三呢。扛把子决定将关于暴君确实是敌人这件事告诉浮生若梦。哼，就算你潜力无穷又怎样？做人这么猖狂，注定要被夭折的。走着瞧吧。想到这里。扛把子心里舒服了许多，当然，这不代表他将希望都放在傲视星辰工会那边，自己也会做出准备的。毕竟腥风血雨工会是他的心血，哪能轻易放弃？另一边，苏凯来到了野外，原本他是打算找个合适的练级区，干怪家打贪狼平原，迅速升到 LV 十级，再拿新副本的噩梦模式手通。但是他想了想，决定改变计划了。就算拿了两个副本手通又怎样？对于我的输出能力提升太不稳定了，靠运气。比如昨天手通贪狼平原副本装备方面，最终只有一件白金副武器能稍微入眼，主武器还是黄金，太差劲了。磨刀不如砍柴工，把隐藏任务做了，搞到那把可升级传奇武器吧。苏凯确定自己最新打算，隐藏任务的要求是击杀熔岩洞窟的传奇 BOSS 熔岩兽领主，这家伙也是新手村唯一一个传奇 BOSS， 等级为 LV 二十级，自己这个时间点就去打，输出能力匮乏，效率肯定不如意。不过打他的目的就是为了增加输出能力嘛，慢慢磨就是了。于是苏凯便转头向目的地出发。熔岩洞窟区域距离新手村将近30公里，由于地形的原因无法直接抵达，所以苏凯花了半个多小时才赶到目的地。提示：你来到了熔岩洞窟，当前环境极度危险，请尽快撤离。苏凯无视系统的提示声，一这样踏入熔岩洞窟之内。这里是个四通八达的洞穴环境，阳光照射不进来。好在地面上各种岩浆坑随处可见，洞穴内光线还不错，能看得很清楚。刚刚踏入熔岩洞窟，苏凯就遭到几只普通熔岩兽的围攻，瞬间三个小火球打在他身上。负二，负二，负二。普通熔岩兽属于 LV 2 0级普通小怪，特点是攻击力、攻击频率高，而防御、移速较低，属于远程法系小怪。看外形，它们就是一个泰迪大小的火球，较小的身躯非常考验玩家攻击的命中率。比如技术粗糙的战士玩家，很可能一剑砍歪了。苏凯的技术当然不会拙劣，熔岩兽就算只有指甲盖大小，他都能保证命中率 100% 只是熔岩兽的站位比较分散
让他有点烦。普通每次只能打到一个。刷刷刷，苏凯上去就砍，负三百二十四，负三百二十四。普通熔岩兽血量只有两千点，顶不住几下，只可惜物理攻击打不出弱点伤害。一分钟时间，三只熔岩兽纷纷倒下。提示：你击杀了熔岩兽 LV 二十普通生物，获得八百加四百点经验值，越级加成最高百分之五十。提示：你击杀了。X 2还行吧，可惜经验值越级加成最高只有 50% 三只熔岩兽就给苏凯贡献了 3,600 点经验值，效率还不错。熔岩洞窟地形相当复杂，想要找到熔岩兽领主需要看运气，因此苏凯并不准备直接去找他，而是边走边干怪升级，干怪加找 BOSS 两步，就是有一点让他很烦。普通熔岩兽不仅站位分散，追人也往往只追了几步就放弃了，导致他没办法将他们几十个拉到一起，再用技能秒掉。这样一算，效率就着实有点坑爹了。这里真不是什么练级的好地方，希望早点找到熔岩兽领主吧。苏凯摇了摇头，既来之则安之，沉下心来慢慢来吧，总会找到的。干干干！不知不觉，将近三个小时过去了。提示：你击杀了。提示：你已升级，当前等级为 LV 8看着系统提示，苏凯脸上总算露出了笑容。不错不错，升到 LV 8级，我又变强了。四维属性各自增加了一百点。按照力量与敏捷对物理攻击的转化率，相当于增加了150点攻击力。如此一来，苏凯每次打在普通熔岩怪身上的输出大大增加。负四百零四，负四百零四。苍穹世界中，攻击被防御的抵消计算方式，并不是简单的加减法或者乘除法，而是呈上扬的弧线形状的，就跟敏捷转化成攻速一速类似。具体方式，苏凯也搞不太懂。反正只要超过某个界限，攻击力越高，输出力就比原本的提升很多。比如。刚才 LV 7级，他的综合攻击力超过了 1,100 点，结果普攻每次只打出328的输出，现在攻击力提升了150点，瞬间就增加了76点伤害。两个数字分开对比，伤害瞬间从原本 30% 左右提升到了 50% 后续如果攻击力再次提升，那么增加的那部分攻击力伤害转化率将会更高。当然，这是考虑到被怪物等级压制后的效果。如果是同等级小怪，以苏凯如今的面板，普攻绝对能秒杀的。熔岩巨兽领主。你在哪里呢？苏凯百无聊赖的继续砍怪，三个小时，他都几乎将整个熔岩洞窟给逛遍了，结果还没发现目标，甚至连一头小 boss 都没看到。白天野外 boss 就这么稀少的吗？苏凯表示很难受。在击杀某个普通熔岩兽之后，突然他目光一亮，因为视线中看到了一个很宽阔的洞穴。这个洞穴估计得有三千个立方米左右，非常庞大。地面四周都是岩浆，中心区域有一块占地大约五六百平方的岩石平台。让苏凯眼前一亮的重点是，这个平台上出现了一头体型大约十米高的石头人，身上遍布着亮黄色的纹路，像是最炽热的岩浆一样。终于找到你了，熔岩兽领主！看着侦查数反馈回来的结果，苏凯不由得心花怒放。第二十七章，单挑熔岩兽领主就硬磨。熔岩兽领主 LV 二十传奇生物 ，HP 二十万，属性、技能、侦查数反馈回来的信息十分有限，只有 BOSS 名称与血量。其他的都是问号，等级差距过高，苏凯甚至看不到熔岩兽领主的四维属性。不过，反正他身板硬，毫不担心自己会有生命危险。区区 LV 2 0级传奇 BOSS 而已，最高伤害的技能能打掉我一万点血量，就算你超级无敌牛逼。苏凯默默嘀咕一声，终于找到 BOSS 了。他也不墨迹，跳出来就准备过去站撸。至于四周遍布了岩浆怎么办？全当游泳了。苏凯一脚踏入岩浆中，出乎意料的是，岩浆并不深。只抵达他腰部，不用游泳，能走着过去了。提示：你当前处于特殊环境中，每秒受到一千点真实伤害，该伤害被不灭之躯减少至十点。就这，给我挠痒痒的！别说，岩浆还挺舒服的，暖和。苏凯咧嘴一笑，真实伤害也在不灭之躯减伤 99% 的效果范围之内。很快，他就顺利度过了岩浆区域，站在熔岩兽领主的面前。这时候，熔岩兽领主也从沉睡中醒来了。作为 LV 2 0级的传奇生物，他拥有一定的智慧。在新手村作威作福十年，确认玩家们根本不是自己的一河之敌，所以熔岩兽领主一点先手攻击的念头都没有，反而很好奇。人类，你就准备一个人过来挑战我吗？熔岩兽歪着脑袋，领主瓮声问道。是啊，大家伙害怕了没？苏凯饶有兴趣的反问道。哈哈哈哈！熔岩兽领主感觉自己被逗笑了，发出震耳欲聋的笑声。然而下一秒。他就笑不出来了。只见地面上，苏凯跳起来，一剑砍在他膝盖上。
，负七十七。卧槽！苏凯一愣，这家伙防御的多高啊！自己的普攻输出竟然沦落成了两位数！嗷、哦、嗷，可恶的人类，去死吧！容颜兽领主其实一丁点痛感都没有，但觉得自己被冒犯了，怒吼一声，武林面包车大小的拳头向苏凯挥了过来。砰！容颜兽的攻击命中，苏凯受力不由得退了一小步。负十。这一拳明显就是普通攻击，如果没有不灭之躯减伤，那就是超过一千点伤害啊！苏凯暗暗咂舌，总算明白了为什么苍穹开服十年都没人曾经拿下过容颜兽领主的手刹。这攻防属性简直让广大 LV 二十级玩家们绝望。幸好自己来了，要不然容颜兽领主这家伙的手刹还得至少再坚持十年呢。毕竟按照前世的轨迹，苏凯直至成长到 LV 二百级神灵阶位，也没人拿下他的手刹。当然。成为神灵，估计就能打破规则限制，回到新手村了。届时干掉一个区区 LV 二十级传奇 BOSS， 易如反掌。可是苏凯前世刚成神就挂掉了吗？没机会施展，这方面来说，也是让他痛恨浮生若梦等一干仇人真正的原因。明明前世的自己就有大好前途，还没来得及享受就无了，搁谁谁不气啊？收回发散的思绪。此时苏凯遵从本心，继续与容颜兽领主战撸。你一拳，我一剑，真男人永不退缩。咱们就看谁先顶不住。容颜兽领主表示：“就是干，顶不住也要顶。”两人的攻击没有什么华丽呼哨的技能，纯粹的互殴，能与 BOSS 打成回合制游戏，属于苏凯重生后独特的本领。负八十二，负八十五，负九十，负十，负十，负十，不同的数字在一人一 BOSS 头顶上不断腾空而起。防御方面，哪怕白金护手减少对方防御的属性生效，但容颜兽领主的血量下降依旧的非常缓慢。而苏凯的血量却是损失多少，天赋生效，下一秒就自动回复多少。输出方面，哪怕苏凯用出大技能寂灭斩，也不过只能打出不到两千点的伤害，这已经很惊人了。可容颜兽领主的血量足足有二十万点，其实如果是单纯的打桩，效率也非常高的。按照苏凯如今每秒 2.3 次左右的攻速，二十万血量也就一千次出头的平 A 而已，其实很快的，十来分钟就能搞定。但容颜兽领主不是木桩，他的攻击苏凯可以无视。防御加控制加回血，让苏凯很无奈。好、oh, ，提示：你受到容颜兽领主 LV 2 0传奇生物的技能大地震战，你损失12点生命值，并进入持续10秒的眩晕状态。吼吼！提示：你受到容颜兽领主 LV 2 0传奇生物的技能震撼投掷，你损失13点生命值，并进入持续8秒的击飞状态。哦、oh, ，提示：容颜兽领主 LV 2 0传奇生物机动被动技能容颜保护。自身三百秒内防御力提高百分之二十。哦哦，提示：容颜兽领主 LV 二十传奇生物机动被动技能温暖的岩浆，使自身在三十秒内回复以最大 HP 的百分之十。敲你妈！再一次被眩晕在原地，苏凯心里满是无奈。作为一个传奇阶位的 BOSS， 容颜兽领主的技能很多。事实上，苍穹世界每一个传奇阶位的 BOSS 都需要上万个同等级精英层次的玩家进行人海战术，才有可能完成击杀。苏凯与容颜兽领主单挑，虽然不用担心自身的安危，可输出方面的劣势让整个战斗时间变得非常墨迹，堪称刮痧。尤其是昨天刚学会的传奇技能异常状态豁免，被对方满足了两个条件，让他无法免疫控制，于是便更刮痧了。好在他一开始就有打持久战的心理准备，心态稳，并不着急。没办法，来都来了，就慢慢磨着呗。幸好容颜兽领主的技能释放频率不是特别频繁，尤其是那个回血技能。否则，苏凯会选择掉头就走，直接不玩了。就这么慢慢磨着，很快，半个小时过去了，容颜兽领主的血量掉到 70% 以下。苏凯精神一振，容颜兽领主一个嗷嗷，血量恢复到 80% 继续刮痧，又过去了半个小时，容颜兽领主血量掉到 65% 以下，一声嗷，防御增加 20% 这特么除了隐藏任务的奖励，不给我点其他好处，我特么不当主角了。苏凯在心底悲愤地嘀咕一句。随后继续机械式的进攻，刷刷刷，吼吼，嗷嗷。除了控制加防御加回血技能，期间容颜兽领主还放出了两个超大范围的必杀技。这两次必杀技分别打掉了苏凯108 120点 HP， 整个新手村也就只有他能顶得住了。如此又过去两个小时，容颜兽领主的血量总算掉到了 20% 以下。与此同时，这片洞穴某个入口突然来了一名远远就被战斗声吸引过来的玩家。这个人。是个小有名气的主播，无巧不成书，这个人恰好还是苏凯前世组建团队的外交官。第二十八章，主播呆妹的震撼，震撼的战斗。呆妹子觉得最近自己直播事业过了峰值，开始出现下滑的迹象。
作为一个刚刚进入苍穹世界半年、已大大咧咧、粗中有细风格而小有名气的主播，他觉得自己的直播事业需要添加一些新东西，比如离开新手村，前往主城，见识更多的精彩生活，就是他准备要做的事情。做出这个计划后，他决定带着观众们回味一下新手村的记忆，卖一波情怀就离开。今天，他来到熔岩洞窟，这个新手村野怪等级最高的地方。熔岩洞窟很大，他让观众们忍一下。作为一个有潜心技能的刺客职业玩家。他偷偷摸摸地在熔岩洞窟四处闲逛，没有被野怪打扰，很安全。就在看着直播间一万出头的观众们有些不耐烦的时候，呆妹子觉得是时候该离开这里了。突然，他听到了轰隆隆的声音，眼前一亮，这么大的动静，难道熔岩兽领主翻身了？太好了，亲爱的观众朋友们，你们有福了！今天本女神就带你们去看一看新手村所有玩家的噩梦。LV 二十级传奇 BOSS 熔岩兽领主，呆妹子大吼一声。成功引起了观众们的注意力，女神，女神经还差不多，哈哈，呆妹你的脸皮一如既往的厚啊，不过我喜欢。废话少说，快带我们去看熔岩兽领主这个恐怖的生物，至今还记忆犹新啊，好怀念当时工会几百个人被团灭的一幕。观众们纷纷催促道，呆妹子没有墨迹，直接向声音传来的方向溜去。不过让她意外的是，轰隆隆的声音并不是想一下就没了的，而是没完没了。咦，难道不是 BOSS 翻身？而是什么自然景观？呆妹子对熔岩兽领主不算陌生了，看过好几次，知道对方平时陷入沉睡中，偶尔翻身才会出现短暂的大动静。现在这个状况让她顿时摸不着头脑了。无所谓了，反正我们去看看。呆妹子大手一挥，轰隆隆的声音源源不断，正好，更能让她准确把握住方向了。至于如果到时候不幸死亡了怎么办？呆妹子表示无所谓，反正自己又不是战斗型玩家，不怕虚弱。也正因为如此。他才花费了半年时间，才刚升到 LV 二十级不久的。很快，呆妹子就摸到了事发地点，狗着身子探出脑袋，看着眼前的一幕，他擦了擦双眼，愣了好一会儿，才发出惊叹的感慨：“你妹啊！竟然有玩家在跟熔岩兽领主单挑！”不用他解说，此时直播间一万家的观众们也看到了这一幕，全都惊得目瞪口呆。不会吧？不会吧？不会真的有 LV 二十级萌新感跟熔岩兽领主单挑吧？这可是 LV 二十级传奇 BOSS， 卧槽，这家伙的胆子真低大，我服了。咦，怎么还不死？这家伙有点东西啊，竟然敢跟 BOSS 战撸。对啊，怎么还不死？观众们惊讶过后，一开始是嗤之以鼻的，毕竟熔岩兽领主是各大新手村最强 BOSS， 无数玩家的噩梦，大家对他太熟悉了。由于环境与空间的关系，没办法组织万人玩家进行人海战术。不过几百个人打他，曾经出现过不少次。但即便是再强的高手，再牛逼的玩家们，也很快就倒在熔岩兽领主胯下。全服公认，在高于 LV 二十级玩家无法回到新手村这条规则未被打破之前，没人能拿下熔岩兽领主的手刹。所以，观众们一开始认为，此时这个与 BOSS 单挑的未知玩家很快就会被干掉。然而，五秒时间过去了，十秒时间过去了，二十秒，半分钟。从直播间屏幕上，观众们可以清晰看到，这个未知的神秘玩家不仅没有倒下。甚至一直都在跟 BOSS 战撸，这种感觉就像是刚出生的婴儿与巅峰期泰森正面刚，并且强硬的顶住了一样，令人觉得无比魔幻。我的天啊！呆妹子终于反应过来，发出一声惊呼，一双大眼睛瞪得睁圆。这个神秘玩家不是来送死的，而是真的在跟 BOSS 单挑。废话，我们都看见了。一分钟了，他承受了熔岩兽领主一分钟攻击时间，还没有倒下。我士大夫认可你为史上身板最硬的萌新玩家。弹幕如同海啸般爆发。一个个观众们露出瞠目结舌的表情，震撼，难以置信，叹为观止。看着直播屏幕中这个与熔岩兽领主战撸的身影，所有人都跪服了。强悍的简直匪夷所思。糟了 ，BOSS 用出了控制技能，他被晕住了。呆妹子突然捂嘴惊呼，因为这时熔岩兽领主使用了大地震战技能，将苏凯眩晕了十秒时间。这十秒时间里，他无法释放任何技能，只能凭身板硬吃伤害。这下应该死了吧？没有解控技能，敢单挑熔岩兽领主，还是痴心妄想啊！虽然这个神秘玩家很强，不过最终还是 BOSS 技高一筹。观众们纷纷下了最终判决书，没人认为苏凯能顶住 BOSS 十秒的输出时间，但今天注定是他们震撼的一天。一秒，两秒，三秒，砰砰砰！战场上，苏凯被熔岩兽领主一套组合拳打得节节后退，到了第七秒，甚至被打到了周围的岩浆里。双重伤害更让观众们度笃定了自己的念头。然而，七秒、八秒、九秒、十秒，脚下泡着炽热的岩浆。
正面被熔岩兽领主殴打。当控制时间结束后，苏凯直接站在岩浆里，继续与他战撸。刷刷刷，朴实无华的平 A 打在熔岩兽领主身上，更让他愤怒了。可惜，这种愤怒已经持续了三个多小时，纯粹属于无能狂怒而已。苏凯眉头都不眨一下的，输出一秒都没停顿。让不远处的呆妹子主播与直播间内上万观众们看得目瞪口呆。站在岩浆里跟熔岩兽领主战撸，这也太离谱了吧？难道终于有大佬回归新手村了吗？呆妹子喃喃自语道。她开始认为苏凯是打破了规则，来自新手村外的高等级大佬玩家。第二十九章轰动，苍穹史上最硬的男人。没错，真相只有一个，与呆妹子说的一样。苍穹开服十年，终于有大佬打破了规则，回到新手村了吗？太突然了，震惊中，听到呆妹子的话，直播间内的观众们终于为这个场面找到一个合理的解释。没办法，大家实在是无法想象，有人能够在 LV 二十级之前能这么与熔岩兽领主单挑的。打破新手村规则限制，也是一个前所未有的重大发现。观众们依然震惊，忍不住催促主播凑得更近一点，好了解屏幕中的这个男人究竟是谁。此外，大量观众们开始呼朋唤友，招呼身边更多人来看直播。这种苍穹世界重大意义的发现，可不能错过观看的第一时间。直播间人数迅速暴涨，呆妹子看着这一幕，感到很开心，同时也露出了为难的表情。她娜娜说道：“亲爱的观众朋友们，你们的要求我听到了，但臣妾实在是做不到啊，距离太远，超出了侦查术范围。而我想靠近就要下去，面对的第一个难题就是被岩浆烤。我的 HP 只有 1,945 点。”嘤嘤嘤。他此时待在一个通道入口里苟着，类似这样的洞口还有许多。没有飞行一类的特殊技能，赶下去，落脚点必然会在岩浆里。废物主播，要你有何用啊？可是我太好奇，他究竟是谁了？主播无能为力，观众们表示他太不争气了。可再怎么说，也只能这样先看着了。然后他们就看到了苏凯在熔岩兽领主面前，像是沙包一样被各种暴打，拳头轰，大脚踩，眩晕，击飞。苏凯虽然一直秉承着战撸的状态，但他又没办法控制熔岩兽领主的攻击方向。被从这头打到那头，从西面打到东面，战场不断转移，战斗时间不断推长。直播间内新来的观众们看完后，纷纷发出感慨：“这就是高等级大佬玩家吗？”面对熔岩兽领主，处境依旧不妙啊！我擦，技术真粗糙，走位躲技能都不会，只会正面战撸吗？死菜鸟！俺是来瞻仰第一个回到新手村的大佬玩家的，很幸运，俺的朋友们没骗俺，这是真的。不过俺瞧着这个大佬玩家，怎么跟沙包一样？新来的观众们。已经认定了，苏凯就是高等级回归新手村的大佬玩家，因此对于他能跟熔岩兽领主单挑表示可以理解，而对于他往往待在岩浆中战撸的打法表示非常不屑，技术太粗糙了。这时，苏凯又被熔岩兽领主击飞，落地的方向恰好落在呆妹子附近的岩浆里，他眼睛一亮：“亲爱的观众朋友们，机会来了！”话音落下，对着苏凯就甩出了侦察术 ，ID 隐藏职业战士。等级 L V 8属性隐藏，装备技能声望天赋称号隐藏，侦察术反馈回来的信息出炉。看着竖排问号，呆妹子眨了眨眼睛，并不感到奇怪。设置关键信息隐藏了吗？很多高手都这样，正常。看不到 I D 有点失望。而当他唯二能看到的信息职业等级时候，直接懵逼了。什什么啊 ？L V 8级的战士玩家？呆妹子愣愣的自语道。脑海中都反应不过来的，而直播间观众们通过他的第一视角观看模式，也随之看到了这份面板信息。瞬间，直播间内一片死寂。L V 8级，初始职业战士。良久之后，弹幕瞬间爆炸。卧槽！嗯，老子眼睛看花了吧？不会真的有人能在 L V 8级的时候跟 L V 2 0级传奇 BOSS 打得有来有回吧？哇槽了！我以为就我眼睛出问题了呢，原来大家都出现了一样的问题。呵呵。呵呵，谁放的越多，当我看不穿幻境吗？关了吧，骗不到我的。一个个观众们感觉都要疯了。原本笃定认为是回归新手村的大佬玩家，结果竟然是 L V 8级萌新战士。看着直播画面中跟熔岩兽领主打得有来有回的画面，观众们都傻眼了。太邪门了，感觉脑子都不够用了。只有一小部分人将信将疑，很多人表示根本不相信，都是假的，都是骗人了。没办法。L V 8级萌新战士与 L V 2 0级传奇生物战撸，并且长时间不死，这一幕简直挑战大家对苍穹的认知。也有极少数稍微冷静一些的玩家选择了相信，因为通过长时间的观察
。这部分人发现，苏凯与容颜兽领主的战斗过程中，他自己绝大多数情况下输出方式都是靠平 A 的。这种情况，只有缺乏技能的萌新身上才会出现。会长，我发现了一件震惊的事情。帮主，快来带妹子直播间看看，好像有人开挂。老婆，快来看神仙啊！兄弟们，快来看看，什么叫做苍穹？史上最硬男人。这些人迅速呼叫各自亲近的亲朋好友，呆妹子直播间观众数量迅速暴涨，一万、两万、三万、十万、二十万。呆妹子的影响力还是有限啊！当时间过去一个小时后，她直播间内的观众数量也才定格在五十万上下而已。不过，已经造成了轰动的影响，并且这场轰动仅仅只是开始而已。因为此时，苏凯终于将容颜兽领主打死了。全服公告： 777号新手村玩家某某。战士以击杀容颜兽领主 LV 二世传奇 BOSS 获得全服首杀奖励，他的英勇事迹将铭刻在苍穹历史上。全服公告 X 2当三道冰冷的公告声响起，这一刻，呆妹子直播间内的所有观众们震撼到失声，全服玩家们也都沸腾起来了。第三十章自作聪明，苏凯的弱点。当冰冷的全服公告响彻苍穹每一个角落，瞬间全服玩家都轰动起来了。容颜兽领主。那不是新手村的噩梦吗？我的天啊！十年了，他总算被人拿下手杀了。我靠！又是777号新手村，又是隐藏姓名。难道跟昨天完成两个噩梦副本手通的神秘玩家是同一人？兄弟们，我在呆妹子的直播中看过整个过程了，现在的感受只能用震撼两个字太形容。有回放，建议大家无论如何也要去看看。苍穹，史上最硬的男人。全服大部分玩家对于容颜兽领主都有很深的印象。这个 LV 二十级 BOSS 十年没被人拿下手杀，很多人心里都默认他就是新手村无敌般存在的生物，是所有人新手期的噩梦。如今，容颜兽领主猝不及防的被手杀，大家都惊呆了。尤其是公告中再次显示777号新手村几个字，又是隐藏姓名，联想到昨天的两次公告都有着同样的信息，这是巧合吗？不，哪有这要巧的事情？于是，许多人立即意识到，三个公告主角是同一个人。想到这里，玩家们更震惊了。信息流通的非常快，与此同时，越来越多的人了解到，容颜兽领主被手杀的过程被呆妹子直播给记录下来。当玩家们纷纷涌入他的直播间内，看完回放后，内心简直震撼的无以复加，竟然是 LV 八级的萌新战士！卧槽，苍穹世界身板最硬的男人，果然名不虚传。LV 八级战士跟容颜兽领主战撸好几个小时，太他妈牛逼了！以前我们认定苍穹绝对没有任何外挂。看完这个之后，我突然开始动摇了。除了普通玩家们震惊不已之外，游戏中各大势力也聚焦过来。傲视星辰宫会总部，浮生若梦看完视频，忍不住擦了擦眼，表情凝重，接着立即与扛把子发起了私聊。这个人就是我要寻找的目标人物，给我立即去找他。指令刚刚下达，没想到扛把子给了他一个糟心的消息。老大，我认知他，他名字叫暴君。显然，扛把子也注意到这个视频。毕竟是发生在777号新手村内部的事情，扛把子怎么可能不关心呢？他比浮生若梦收到的消息还要早，刚看到视频就立即确定了苏凯的身份。老大有一个坏消息，之前扛把子将早上在新手村门口发生的一幕以及苏凯的威胁告诉浮生若梦。听完，浮生若梦脸色顿时阴沉下来了，他沉声说道：“既然已经是敌人了，那么就先下手为强，毁灭他。”扛把子无奈，他连 LV 二十级传奇 BOSS 都能单杀。我能怎么办？我也很绝望啊！浮生若梦，蠢货，你没看到他的弱点吗？不等扛把子询问，他一一分析道：从视频上看，这家伙的防御能力绝对爆表了，但缺点是攻击匮乏，解控能力更是一个没有。在浮生若梦看来，身板硬算什么本领？一个人拿你没办法，十个人也打不动你。那么一百人、一千人，甚至一万人呢？就算每个人只能打出最低的一点强制伤害。爆发出来的输出也绝对不可能是一个区区 LV 八级玩家能抗住的。另外，从视频上看，容颜兽领主释放的控制技能每个都生效了，暴君缺乏解控能力的弱点暴露无遗。成千上万的人轮流放控制技能，能让他动都动不了。腥风血雨攻护的成员们只有一千来个，不过浮生若梦可以找777号新手村的其他势力联合起来一起行动吗？交代完核心思路，浮生若梦叮嘱道：“这件事交给你了，必须给我办得漂漂亮亮的，最好今天就动手。”不要让他有继续成长的机会，没问题，交给我，老大你放心好了。扛把子信心十足的表示道，他被浮生若梦说服了，心里有了底气。暴君，我说过会让你有后悔的一天。哈哈。此时
，容颜洞窟内，苏凯已经把手杀容颜兽领主的奖励消化的差不多了。首先是经验值，传奇 BOSS 奖励的经验值非常多，让苏凯升到 LV 8级 75% 差四分之一就升级 LV 9级了。其次是装备方面，击杀熔岩兽领主可不跟昨天击杀的那些 BOSS 一样，这属于全服手杀，因此 BOSS 华丽的大爆了。装备一共有两件，两件都是传奇品质，熔岩之力 LV 2 0传奇，部位手镯、手饰，佩戴要求200点精神，属性物理魔法攻击力加125。精神加七七，敏捷加五零，附加一，攻击会使敌人进入灼烧状态，使其每秒损失最大生命值的 1% 持续10秒，每个目标60秒生效一次。附加二，主动激活后发出熔岩波流技能攻击，对前方200平米范围内所有敌人造成 4,000 点魔法伤害，冷却时间24小时。荆棘背心 LV 2 0传奇，部位上衣，防具，佩戴要求210点体力，属性 HP 加 3,000 力量加80。体力加八零，附加一所受伤害减少百分之十，附加二主动激活后发出荆棘护体技能，使自身获得最大生命值百分之二百的护盾，护盾可吸收所有伤害，并在三十秒或被提前打破护盾后，将所受伤害的百分之五十以真实伤害返还攻击者。冷却时间二十四小时，一件传奇品质手镯跟传奇品质上衣，全都是 LV 二十级的装备，属性非常出色，尤其是两个附加的主动技能。并且苏凯也符合了穿戴需求，可惜荆棘背心减伤的效果与天赋不灭之躯词条冲突了，会被覆盖掉，相当于没有附加一的属性。好在他本身增加的血量、力量、体质都相当可观，苏凯毫不犹豫的穿在自己身上了。然后其他收获方面，最想要的技能书倒是没有出，让苏凯感觉有点失望。不过手杀奖励给了一个传奇品质宝箱，以及一个新的称号，称号传奇终结者，效果。四维属性加三十，攻击力正 3% 基础攻速正 10% 所有主动技能，包括装备，冷却时间减少 15% 获取方式：全服手杀熔岩兽领主的玩家特有荣誉，不错，比原本的噩梦征服者更好。苏凯美滋滋的将新称号换上，最后搓了搓手，开启宝箱，提示：你开启了一个传奇宝箱，恭喜你获得物品——精神刺激秘药制作图。擦，居然是一个消耗品的制作图纸！苏凯愣住了。当看完图纸属性后，他笑得合不拢嘴，简直是神药啊！第三十一章：精神刺激秘药，物品，精神刺激秘药，制作图，类型，消耗品，使用要求：副职业药剂师黄金级，秘药作用：服用后将在十秒时间内使自身所有主动技能进入无消耗、无 CD 状态。备注：传奇品质药剂，每份药已需要完美生命精华 X 十、血兰草 X 一、幽冥之花瓣 X 一。药剂制作者、副职业药剂师等级越高，制作成功率越高。当药剂师为传奇级时，成功率为 100% 这是一份效果非常牛逼的药剂制作图纸。正如物品描述的那样，玩家服用一份药剂后，将会进入10秒 buff 状态，技能无消耗、无 CD。无 CD 并不意味着一个技能能在10秒内使用无数次。以苏凯目前的寂灭斩、怒气咆哮举例，释放技能本身是有动作要求的，两个技能任何一个，目前需要3秒左右的施法动作过程。随着后续自身攻速的提升，这个动作过程会加速，但是在快十秒内能释放几次，也是可以计算准确数字的。不过即便如此，精神刺激药剂也可以堪称神药了，能让寂灭斩、怒之咆哮这类 CD 长达30分钟的史诗技能变成零冷却，本身就是一件极为难得的事情。有了精神刺激秘药，苏凯的爆发能力将会跳跃好几个档次，强大的一笔。就是光有图纸不好搞成品，一来。黄金级以上的药剂师玩家相当罕见，这个副职业属于费钱大户，几乎只有顶尖工会才能养得起，很难找。二来，制作药剂需求的材料也十分稀有，目前新手村三样材料里搞不到任何一样。制药剂效果太强大了，必须搞，先收起来，等过几天升到 LV 2 0级，进入主城了之后再想办法。苏凯将制作图纸收到背包里，虽然手杀奖励的传奇宝箱中没开出自己想要的技能书。但这份精神刺激秘药的制作图纸也足够让他惊喜了。作为重生者，对于如何处理这份图纸，他心里已经有了初步的打算。自己肯定是没精力学习药剂师职业的，到时候找到前世靠谱的伙伴一起搞好了。至此，手杀熔岩兽领主的收获已经消化完毕。苏凯没有立即离开，而是转头看向一个方向。观看了这么久，不准备出来跟我打声招呼吗？苏凯大声说道。他面对的方向正是呆妹子所在的位置。之前的战斗中，苏凯早就发现那里有人了，只是没空理会而已。
，现在战斗都结束了，他终于可以奋出精力。秉着能低调就尽量低调的念头，苏凯想让这个观战许久的家伙不要宣扬。另一边，呆妹子一脸尴尬的伸出脑袋，打了个招呼：“嗨，大神你好呀。”他以为自己隐藏的很好呢，结果小丑竟是我自己。苏凯定睛一看，顿时惊喜了：“是你，呆妹子啊！大神，你认识我吗？”呆妹子表情错愕了，仔细想了想。自己认识的玩家中根本没有能跟苏凯战斗力相提并论的，于是心里诞生了恶意的大胆的念头：大神，难道你是我的粉丝？粉丝？呃，你在开直播？苏凯懵了，因为他认出了呆妹子，这丫头是他前世组建的团队一份子，战斗力不怎样，负责外交的职责，专门处理玩团队与外界的交流。要知道，未来苍穹与现实世界彻底融合后，深渊未免入侵，苏凯组建的大团与国家力量。其他大势力都需要一个外交发言人，一次更好的抵抗深渊生物。呆妹子就是他组建的团队的外交官，平时主要负责参加会议等等，与其他势力沟通。苏凯想到前世呆妹子进入自己团队之前有过当主播的经历，此时又听到对方的反问，瞬间明白了一切。重逢的惊喜被无奈代替，自己刚想着让观战者不要曝光自己战斗过程呢，结果下一秒就发现被直播出去了。苏凯嘴唇抽了抽，一时都不知道该说什么了。呆妹子见状。疑惑的挠挠头，啊，大神，你不是我的粉丝吗？那你怎么认识我的？苏凯叹了口气，这个问题没法如实解释，总不能说我们前世就认识吧？没错，我是你的粉丝，所以认出你了。他敷衍道，哈哈哈哈，谢谢大神，亲爱的观众朋友们，你们看到了没？这么厉害的大神是我的粉丝，骄傲呆妹子兴高采烈的欢呼起来。六百六十六，兄弟们，牌面打起来！神秘大神竟然是呆妹子的粉丝。我也是呆妹子的粉丝，所以我等于大神。看把呆妹子给骄傲的，别墨迹，赶紧带我们认识一下大神啊！除了原本的老观众调侃一下呆妹子，大部分人都在好奇苏凯明确的身份呢。其中有一些工会成员，甚至都开始想着，等得知 ID 之后，要如何拉拢苏凯了。拉拢大计正在筹备中。呆妹子见状，期待的看向苏凯大神，你方便接受我的采访吗？苏凯嘴角再次一抽，不答反问道：“我本来都不想被曝光实力的，结果被你直播了。”现在你还要曝光我的 ID？ 呆妹子愣住了，她只是神经大条，社会经验少，但不是傻子。听苏凯的反问，很明显对自己被直播一事有意见啊。这个时候，呆妹子才后知后觉的突然意识到，自己的直播间的确热闹了，但没得到苏凯同意下，就将他实力给曝光，确实有点不太合适。苍穹中有不少高手不想出风头，习惯了隐藏实力，因为这样做可以避免许多成名后的麻烦。想到这，呆妹子手足无措的道歉：“对不起。”我我不知道，苏凯叹息，沉默。呆妹子，对不起，我不是有意的。苏凯看着前世自家小伙伴，眼睛都泛着泪花了，顿时有些哭笑不得。还能怎么办呢？当然选择原谅他喽。第三十二章，村门口被堵，轰杀。算了，被你直播是一件意外，曝光了也就曝光了吧，反正迟早都有这一天的，无非会早点招惹麻烦而已，不算什么大事。啊，这么说，大神你原谅我了吗？呆妹子破涕为笑，嗯，苏凯心情已经平静下来了，接着笑道：“好在我隐藏了个人信息，你肯定连我的 ID 都不知道吧？现在把直播关了，不算迟。”“好的，好的。”呆妹子脑袋点的跟小鸡啄米似的，在观众们纷纷发出的不要弹幕中直接关掉。“大神，我已经按照您的吩咐做了。”呆妹子诚恳的说道。她现在感觉自己就跟犯了错的小孩子面对老师一样，老师叫干嘛就干嘛，不敢避避。行，我们先加个好友吧。啊，太好了，谢谢大神！呆妹子满脸惊喜。既然遇到了苏凯，自然不会错过前世的好友。不一会儿，两人就出现在各自的好友列表上了。你现在二十级了？嗯嗯。苏凯理所当然的安排道：“在新手村再多待几天 ，LV 十五级 ，LV 二十级，两个公开副本，我带你拿个噩梦手通，然后在一起去主城发展。这两个公开副本都属于多人本，一个人手通只有一份手通奖励。”多个人就会有多份手通奖励，并不会被平摊。组队情况下，最大的损失就是会被呆妹子分走少量经验值，因此苏凯并不介意带一带这个前世的好友。要不是他等级太高了，超出了 LV 十级副本的进入限制，苏凯还会多带他拿个噩梦手通呢。另一边，呆妹子则被突然而来的惊喜砸得脑袋都快晕了。嗯嗯，大神，暴君大神，你真好！这就是传说中被大腿保养的感觉吗？真幸福！苏凯这句话。他根本没有怀疑，一个能单挑 LV 2 0级传奇 BOSS 的玩家，拿个新手村噩梦副本手通算什么？毕竟
昨天不是已经被拿掉两个了吗？没错，此时呆妹子已经笃定，正如部分观众猜测的那样，昨天与今天三道全服公告的主人公就是面前这个男人。好了，我还有正事要做，你自己去玩吧。打本的时候会叫你的。八八六。苏凯说完，脚底一抹油，直接溜了。这一世跟呆妹子算是刚认识，没什么好叙旧的，更没什么好帮助他的。苏凯得至少升到 LV 1 5级，才能带他一起愉快的玩耍。现在他打完 BOSS 熔岩兽领主后。消化收获，跟呆妹子交流，两件事不知不觉都快浪费一个小时了，不能再浪费了。苏凯打算边刷野怪边回城，赶紧升到 LV 9级，接着回城领完任务奖励后，再刷一次噩梦模式的贪狼平原，就差不多该升到 LV 1 0级了。LV 1 0级有公开副本一个，之前从剧毒蜘蛛那里打到的隐藏副本钥匙一个，两个副本，有的忙呢。随便找了一个合适的练级区，一个半小时后，苏凯顺利升到 LV 9级，名称暴君，种族。人类半神皆位生命体，职业战士，等级 LV 9血量 12.2 万， 1 2点两万，气力 0850， 属性力量 1,175 敏捷 1,140 精神 1,100 体力 1,080 攻速 2.75 次，装备略，技能略，称号传奇终结者，声望300天赋不灭之躯 SSS 级。强啊！血量超过12万，四维属性全都超过了 1,000 点，最高的力量甚至快要 1,200 了。苏凯看着自己最新的个人面板，心情无比愉悦。半神阶位的加成很恐怖 ，LV 9级每项四维属性就是900点基础。四件传奇、三件白金、两件黄金、两件白银装备的属性加起来，显得黯然失色。不过装备基础属性本来就不算高，主要是附加的词条、技能效果才是最重要的。苏凯觉得自己如今的面板都堪比前世自己 LV 4 0级左右了，很强，很暴力。定了定神，苏凯开始按照计划往新手村内部赶去。开局从 NPC 铁匠老头接的隐藏任务完成了，他已经开始期待自己获得的第一把可升级传奇长剑，属性将会怎样？一路顺利， 2 0分钟就赶到了新手村入口附近。突然，苏凯脚步顿下，远远的他就看到有乌泱泱的大群玩家正守在新手村入口前方100米处。乍一看，大约有500多口玩家，这些人中眼尖的看到苏凯，当场就大喊大叫起来了：“是暴君，暴君来了！兄弟们拦住他，别让他跑了！大家记住，先教控制技能。老大扛把子说过，暴君弱点是容易被控制住。法师、牧师、术士们，远程控制技能快交出来啊！扬名立万的机会来了！暴君是个大红名，会长说了，谁砍死他一次就奖励一千金币。兄弟们，冲！”片刻时间，从他们的呐喊声与动作中，苏凯已经知道这些人的目的了。仔细一看，大多数都是腥风血雨工会的人，只有少部分是他不知道工会名的其他玩家。苏凯脸色阴沉下来，哼，腥风血雨，真是阴魂不散。他不知道扛把子见识过自己战斗力后，为什么会发疯，敢派玩家来阻击自己。无所谓了，反正问题不大。苏凯原地不动，等了几秒时间，对方的远程攻击便如同疾风暴雨般降临。提示。玩家，我在仰望 LV 二十法师。玩家对你进行了一次恶意攻击，接下来六十秒内，你拥有反击权利，击杀对方无罪恶之惩罚。提示：玩家月亮之上 ，LV 二十牧师。玩家对你进行了一次恶意攻击，接下来六十秒内，你拥有反击权利，击杀对方无罪恶之惩罚。无数道提示声在苏凯面板上浮现，他等的就是现在，不自量力。苏凯冷哼一声，他才懒得在这群垃圾身上浪费度多少时间呢？反手开干！直接上大技能，寂灭斩，怒气咆哮，熔岩波流，雷霆万钧，四个超大 A O E 一次放出来，轰隆隆，很快，现场的敌人就已经倒下了大半。废物们，回去告诉扛把子，距离我出手摧毁腥风血雨工会，只剩下不到一天半时间了。苏凯留下一句话，接着在剩余一百多个玩家惊恐的眼神中离去。过了良久，现场收到扛把子最新指示的玩家开始洗地，捡掉落装备。第三十三章。极品传奇双手剑，冰晶之魄。砰！腥风血雨工会总部收到前线最新消息，扛把子愤怒抬手，将一张椅子摔得四分五裂。什么？我们城门口集合的五个多个兄弟，一照面就被暴君秒杀了将近四百个。扛把子双眼充满血丝，瞳孔中闪过一丝惊恐。不是说他没有解控技能的吗？副会长的脸色也很难看。我们的人一开始就甩出大量控制技能，当时我就站在不远处。亲眼目睹这些技能打在暴君身上的结果，对方没有被控制住，哪怕一秒时间。听完，扛把子感觉自己快被气成河豚了，嘴唇哆嗦着，反复自语
怎么会这样？怎么会这样？他之所以敢先下手为强，就是因为自以为察觉了苏凯的弱点，这一点还是上级老大浮生若梦点名的呢。正因此，再有了刚才村门口的一幕，结果呢？所谓的弱点变成了自己为师的笑话。会里的兄弟们被砍死了四百个，这么大的损失，腥风血雨工会已经很久没遇到过了。由于活动是他组织的，成员们算是听命行事，这些损失都要他来赔偿，这将是一个相当高昂的费用，扛把子有点扛不住了。而这还只是个小问题，因为自家副会长说了，暴君离开前叫萧者还有一天半时间，如果没有刚才的村门口的一幕，扛把子只当这是对方吹牛逼而已。现在对方已经证明了自己的最新实力，整个工会成员们人心惶惶，他也有种灭顶之灾即将到来的绝望感。这家伙怎么可能？腥风血雨工会要被摧毁了吗？不行，这是我的基业，必须想办法。无法抵抗的危机一定会在一天半之内到来。扛把子说到底，自身也就是一个新手村恶霸而已，能力有限，不得已只能跟上级求救了。喂，老大，救命啊！扛把子呼叫浮生若梦，将针对暴君的最新进展一股脑说出来。听完之后，另一头的浮生若梦沉默了许久，才缓缓开口道：“小把子，放弃吧。”新手村范围他无敌了，哦，扛把子直接梦了。老大，这是我的基业，我知道，这不是没办法的决定吗？可是，没有可是，听我的就行。浮生若梦不耐烦的说道。事到如今，想最大程度的减少损失，只有最后一个办法，让你工会里的成员们赶紧转职，然后离开新手村吧。委屈点，等暴君离开新手村，我会亲自派傲视星辰的顶尖高手追杀他，帮你出口恶气的。说完，浮生若梦不等扛把自己回应。直接把私聊给挂掉了，呵呵呵，扛把子跟虚脱了一般，两眼呆滞，一屁股瘫坐在地上。浮生若梦的意思已经表达得很清楚了，在暴君的威胁下，腥风血雨工会保不住的，只能提前止损。问题是，这个决定自己一宣布，到时候工会里会有多少成员退会？而转职任务可是相当重要的，时间太紧了。那些愿意跟着自己的人，能在一天半时间内完成吗？最关键的是，他也就是因为掌控着腥风血雨工会。在777号新手村拥有超然的地位，如果离开了这里，届时自己还算哪根葱？完了，我的事业完了！扛把子露出绝望的眼神，他甚至开始后悔自己不应该放纵工会成员作恶，导致招惹到苏凯。人啊，只有后悔莫及的时候才会惊醒。这方面无关好人还是坏人，人性使然而已。当扛把子绝望的时候，苏凯已经顺利从头 NPC 铁匠老头那里获取了任务奖励。提示：你完成了一个隐藏任务铁匠的复仇。提示：你获得任务奖励冰晶之魄，双手重剑。瞬间，苏凯背包里出现一个通体冰蓝的华丽长剑。这把传奇品质的冰霜长剑，剑身激净透明，宛如华丽的艺术品，保证能让任何战士玩家看了都会爱不释手。好剑，真是一把好剑啊！苏凯喃喃自语道。尤其是当他看望这把重剑的属性之后，冰晶之魄 L V 9传奇部位：双手剑主武器，佩戴要求：一百力量。属性：物理魔法攻击力加 120， 力量加45。附加一：攻击无视敌人 20% 防御；附加二：自身攻击力正 10%。附加三：主动技能冰雪世界释放后，以自身为中心点，对周围直径50米圆形范围内形成寒冷地带，对范围内所有敌人每秒造成 1,000 点真实伤害，持续5秒，并使其进入0至10秒的冰冻状态，冷却时间24小时。备注：该物品可随使用者的等级提升而提升效果。一般的传奇装备只有两条附加属性，而这件冰晶之魄则拥有三条，不仅基数属性高，还多出一条附加属性。毫无疑问，这是一件极品传奇双手剑，物品可随着玩家等级提升而提升，更是意味着它超长的持久力。而更重要的是，提示你触发隐藏任务品质进阶一，内容向冰晶之魄的制造者询问该双手重剑品质晋升的方法，期限无，条件。寻找凤阳城 NPC 诺兰，史诗铁匠，并向他告知来意。奖励后续任务。备注：据说冰晶之魄原本应该是史诗级武器，可惜由于缺少某种关键的材料，它的制造者铁匠诺兰或许有办法。拿到冰霜长剑后，任务自动触发，武器的品质晋级。好，太好了！苏凯忍不住心花怒放起来。原本还想着以自己的发育速度，或许过不了太久，这把传奇长剑可能会配不上自己。现在一看，这可真是一个天大的好消息啊！第34章，全幅聚焦，新副本降临，隐藏任务的奖励已经领到手。接下来，苏凯就按照原计划开始干自身等级了。
，现在他还是 LV 9级，符合贪狼平原的进入要求。现阶段副本内获取的经验值，因为有副本通关结算，对他而言比打野怪刀多了。很快，苏凯就再次进入了噩梦模式的贪狼平原。昨天都能顺利的以 SSS 评价通关，今天变强了，自然更轻松。半个小时后，随着 LV 十级传奇 BOSS 贪狼王倒下，苏凯成功获得通关奖励。提示：你击杀了贪狼王 LV 十级传奇生物。获得五万加五千点经验值，月一级加成 10% 提示：恭喜你获得 SSS 级评价。副本结算中，你获得副本奖励五万经验值，传奇品质宝箱 X 一。大意了，忘记考虑我自己等级高了之后，刷这个副本中的怪经验值，额外加成会减少。苏凯摇了摇头，目前他距离升到 LV 十级还差15万出头的经验值，没办法，只能待会再去村外刷刷野怪。值得一提的是。刚打的这次贪狼平原副本内所有产出物品，没有一样苏凯能看得上的。贪狼王倒是幸运的爆出一件传奇物品，可惜是一把传奇权杖，属于牧师职业的武器。苏凯瞄了一眼，就放在背包里了。在他眼中，这件传奇权杖只是一件等待卖出去的货物而已。好在苏凯本来就对副本产出不抱什么期望，因此也没怎么失望。毕竟 SSS 级评价通关，可是有一个传奇品质宝箱的呢，这才是稳定收益。提示：你开启了一个传奇宝箱。获得物品闪耀星星耳环，闪耀星星 LV 十传奇部位耳环首饰，佩戴要求一百点敏捷，属性精神加二十，敏捷加四五，附加一气力值 MP 恢复速度正百分之十，附加二主动激活后发出闪耀时刻，使自身在十秒内进入无敌状态，冷却时间二十四小时。一件传奇品质的耳环，对于苏凯而言属性一般般，最重要的无敌技能几乎算是鸡肋。聊胜于无，苏凯直接带上，还是副本收获丰富啊！虽然 SSS 级评价要求太难了，但我应该是全服唯一一个能稳定在噩梦模式副本获得 SSS 级评价的玩家，估计用不了多久，我就能全身穿戴传奇品质装备。苏凯默默感慨道：“对此，他很有把握，能稳定收获传奇宝箱的，就是这么自信。顶尖高手都可遇不可求的传奇品质物品，他每次打完副本都能拿到，爽的一笔。从这方面来看。”苍穹中的副本已经变成他独有的提款机了，升到 LV 十级就能再打两个副本 ，SSS 级评价全服手通，更是能拥有史诗品质宝箱，加油！想到这里，苏凯内心充满了斗志，立即往新手村外出发，爆肝升级大计继续进行中。忽然，就在他刚刚踏出新手村入口的时候，一道公告声蓦然响起：全服公告，全新公开副本四壁魔猿 LV 1 5 LV 2 0级即将降临，玩家可从新手村副本广场进入。全服公告：新副本限时通关奖励开启，三天后将根据各支队伍通关进度排名，前一百名给予额外奖励，进度最高的队伍将获得宠物宝箱、史诗一个。全服公告循环了三次。苏凯回过神来后，发现周围的玩家们已经陷入了狂欢。卧槽！时隔大半年，新副本终于降临了，竟然还是我们新手村的！哈哈哈！哇，你们看，这次降临的新副本出现了限时奖励，史无前例。并且最高可获得史诗级宠物宝箱，嘶嘶嘶，史诗级的宠物，卧槽！这个限时奖励只要求三天内进度排名，并没有要求一定要通关，意味着一定会被人拿到的呀。全服宠物排行榜上第一名的主神陛下，也不过才拥有白金宠物而已。这份限时奖励太惊喜了，第一次出现，想不到留在新手村当大佬，竟然还能遇到这种好事。兄弟们，赶紧去开荒了！听着周围玩家们激动的讨论声，苏凯自己也兴奋起来。目前，苍穹中各个公开副本都是以这样的方式降临的。至于降临什么等级的副本，随机。而伴随着新副本降临，出现限时奖励的还是头一次。别人不知道原因，苏凯却很清楚，这属于苍穹加速发展的一个具体表现。未来还会有更多类似的事情发生。这次奖励的史诗宠物宝箱非常珍贵，一个良好的宠物能大大增加主人的作战能力，史诗品质的更是弥足珍贵。要知道，现如今可没有几个玩家拥有宠物的。这东西，即便是白银品质的，都属于稀罕物，因为获取途径几乎不存在的。苏凯的记忆中，前世也发生过这一幕，只可惜当时他自己升级慢，又是个刚进入游戏的萌新，没有靠谱的队友，最终只能当个喊666的旁观者。他记得前世那个领取了史诗级宠物宝箱的家伙，是一个西方世界的玩家，最终开出了史诗级的地狱三头犬，直接起飞，几年后成长为赫赫有名的一方大佬。当然。重来一世，这份奖励该换自己拿了。想到这里，苏凯收起发散的思维，他赶紧溜去村外刷怪升级，升到 LV 1 5级
，才能符合进入新副本的条件呢？在苏凯默默干野怪升级的时候，苍穹世界的各大势力首领也陷入了前所未有的激动中。这次现实奖励第一名，我血腥大军功会势在必得，让我们那些留在新手村的 LV 二十级精英玩家，这三天全部都给我滚去开荒，必须拿到那个史诗品质宠物宝箱。吩咐下去，让工会旗下各个新手村中全部立即凑齐最强的 LV 二十级玩家队伍，哪支队伍能拿到新副本进度排行第一名，我亲自给予丰厚的奖励。我们工会在新手村的玩家不行，那就给我去挖墙脚。这次不仅是关于奖励的问题，更是能让工会名震全服的机会。一道道死命令迅速扩散，新副本与现实奖励的出现，让全服所有玩家目光全都聚焦起来。第三十五章：朝令夕改，首通隐藏副本。新副本突然降临，现实奖励出现，也影响到了浮生若梦的决定。他立即跟扛把子取得联系，原计划取消，你赶紧叫你工会的精英成员去开荒。那暴君怎么办？他应该不知道我们想毁灭他的打算，目前只是普通的恩怨而已。想办法跟他暂时和解，他不是要金币吗？给他就行。好，好吧。私聊结束，扛把子露出苦涩的笑容。他本来都已经下定决心要短尾求生，转职任务都领取了，很快离开新手村。结果自家老大朝令夕改，顿时就让他打消了念头。再说了，他自己也不想错过新副本。我工会跟暴君的恩怨，说到底他也没吃亏，只要给当初一千枚金币的精神损失费，应该就没问题了吧？扛把子咬咬牙，行事不如人，他决定认栽了。他一边叫人开荒新副本，一边开始寻找苏凯的踪迹。不解决这件事，他寝食难安。777号新手村野外一处 LV 1 5级的练级区，唰，剑光闪过。一头野怪倒下，苏凯身上同时冒出升级的光芒，终于升到 LV 十级了，舒服。他熟练的将升级获得的五个自由属性点全部分配在力量上面，然后从背包里掏出巢穴钥匙。这件物品是他昨天 LV 四级时候从一头青铜小 BOSS 身上爆出来的。此时终于符合的使用条件，苏凯当即用力一捏，提示副本钥匙耐久度一，你即将进入隐藏副本剧毒蜘蛛巢穴 LV 十 LV 十二级，请先选择副本难度。提示：你选择噩梦模式，最高难度。提示：你已成功进入副本内，通关条件：击杀猪后 ，LV 1 2级传奇 BOSS。通关奖励根据评分决定，请尽量获得高分评价。随着提示声落幕，苏凯视线一花，发现自己身处一个幽暗的巢穴。刚现身，眼睛还没看清楚呢，就遭遇到一群剧毒蜘蛛的攻击。噗噗噗，三头剧毒蜘蛛往他身边跳了过来，进行近身攻击。细长的蜘蛛腿如同一把把锋利的砍刀。不远处还有两头远程类型的剧毒蜘蛛，一头喷吐毒雾，另一头对苏凯吐出蛛网。负一，负一，切！五头蜘蛛都是白银阶位，垃圾！苏凯撇了撇嘴。随着等级与装备的更新，区区 LV 1 2级白银生物根本没办法对他造成任何困扰。无视剧毒蜘蛛的攻击与控制，苏凯举剑就砍，抬手就是一记拔剑术。刷！负两千五百，负两千五百，负两千五百。白银阶位的剧毒蜘蛛防御在他面前太低了，拔剑术打出了高额伤害，没有暴击，却也瞬间秒掉了三头蜘蛛。继续砍，切骨之刺。随着第二道技能释放出来，另外两头远程剧毒蜘蛛也当场倒下了。比他高出两级的五头白银小 BOSS 一个照面就被秒杀。这就是如今苏凯爆表的输出能力。毫不夸张地说，眼下这个隐藏副本，他可以一路碾压过去。估计只有最终传奇 BOSS 猪后，或许能稍微多浪费他一些时间。刷刷刷！果不其然，苏凯一路横行无忌，副本前半段进度中所有小怪几乎都没怎么阻拦到他。一个个剧毒蜘蛛倒下，爆出的物品让他背包迅速充实起来，经验值也在飞速的上涨中。1号、2号 BOSS 白金阶位的剧毒蜘蛛，也只是让他脚步稍微停顿了一下，分分钟就被撸掉。仅仅花了不到20分钟时间，苏凯就来到了最后的 BOSS 猪后面前。猪后 LV 1 2传奇生物 ，HP 8万。属性198点力量， 1 1 4点敏捷， 2 3 3精神， 3 0 0体力。技能：诸后庞大身躯如同小山一般，体型堪比20个成年男人加在一起。见到苏凯，立即发出刺耳的尖叫。嘤嘤嘤，是精神类型的攻击。负二二二，苏凯头顶上的数字持续出现。LV 2 0级熔岩巨兽领主的攻击，我都能无视，还会怕你小小的诸后？苏凯不屑的撇撇嘴，也不墨迹什么，举剑上去就砍。结果还没走出几步呢，就被一大团蛛网迎面来困住。提示：你受到蛛后 LV 1 2级传奇生物的技能蛛网束缚，你损失一点生命值，并进入持续8秒的无法移动状态。等级比我高
，今儿是不低于传奇，这特么的，我的异常状态免疫又失效了。苏凯无奈啊，他不怕这种实力强大的 BOSS 暴打，就怕被控制。战斗时间往往就浪费在被控制上面。希望这个诸侯的控制技能能少一点。苏凯默默祈祷道，偏偏担心什么来什么。诸侯不仅本身有控制技能，这还是一个能召唤出其他剧毒蜘蛛小弟的 BOSS。一团团蛛网浪费了苏凯大量时间，并且在十来分钟后，当蛛后血量好不容易掉到 20% 以下时，他的局部地方更是直接在线生产出源源不断的小蜘蛛。这些小蜘蛛也属于蛛后的一部分，就是血量超低，一打就爆掉。不一会儿，现场就血流成河，残肢成堆，把苏凯恶心的不轻。操，吐了！忍耐着恶心的感觉，苏凯抓紧一切时间输出。时间不知不觉在过去了五分钟，终于他把蛛后砍死了。提示：你击杀了猪后 ，L V 1 2级传奇生物获得6万加 1.2 万点经验值，月一级加成 20% 提示：恭喜你获得 S S S 级评价。副本结算中，你获得副本奖励6万经验值，传奇品质宝箱 X 一，特殊成就剧毒蜘蛛巢穴之主。提示：你获得手通奖励， 100点声望值，史诗宝箱 X 一。提示：手通公告即将出现，是否隐藏姓名？对于公告，苏凯依旧做出低调的选择。而此时。他看完副本的收获之后，嘴角露出了欣慰的笑容，当场就把手通奖励的史诗宝箱也给开了。更新一波战斗力，苏凯马不停蹄的回村，又一头扎进 LV 十级的公开副本之内，自然还是选择最高的噩梦模式。第36章：全服主目，史诗副武器。LV 十级的公开副本名为“阴暗废墟”，这个副本只有 LV 十级到 LV 十五级之间的玩家才可以进入。副本内的怪物是一个类似现实世界野生动物豪猪的种族。噩梦模式下，实力最低的都是白银阶位，所有怪物等级都是副本限制的上限 ，LV 1 5级。不过在苏凯面前，这个副本跟挑战两次的贪狼平原没什么不同，都属于只要打怪的副本而已。副本内也没有任何一个怪物能稍微给他造成一丝丝困扰的，包括最后的 LV 1 5级传奇 BOSS。因此，单刷过程没什么好讲的，全程顺利。花了大半个小时，手通就拿下。全服公告： 7 7 7号新手村玩家某某。战士以 S S S 评价手通噩梦模式剧毒蜘蛛巢穴获得手通奖励，他的英勇事迹将铭刻在苍穹历史上。全服公告： 7 7 7号新手村玩家某某。战士以 S S S 评价手通噩梦模式阴暗废墟获得手通奖励，他的英勇事迹将铭刻在苍穹历史上。一旦激起千层浪，两个副本的手通公告仅仅间隔了不到一个小时而已。听着冰冷的公告声，全服玩家目瞪口呆。卧槽，又来！又是777号新手村，是早上被直播的最硬哥吗？强啊！两个 LV 十级的副本噩梦模式手通，间隔一个小时之内，嘶嘶嘶！各位兄弟们，我突然有种预感，新副本四壁魔猿的噩梦模式手通也会很快被拿下了。实不相瞒，我也有这种预感。现在只想说，最硬哥，带我一个好不好？求你了！昨天跟今天， 7 7 7号新手村一共出现了四道不同的副本手通，按照副本等级推测，我敢笃定都是同一个玩家。俺是777号新手村玩家，最硬哥求带，跪求了。苏凯 ID 没几个人知道，但这两天的轰动早就导致全服玩家知道他这么一号大佬了。中午带妹子的直播更是让他的存在广为人知，也因此，不清楚他 ID 的玩家们纷纷给予最硬哥的称号，意思指他超硬的身板。这两道噩梦手通公告的出现，由于777号新手村在前，立即让玩家们联想到他身上，许多人都有双弱被惊呆了，震撼、羡慕、质疑。向往在玩家群体中掀起一轮议论的狂潮。与此同时，一些敏锐的玩家们联想到新副本四壁魔猿，顿时激动了。给我联系我们工会在777号新手村的玩家，这个人必须尽快寻找到，找到他，然后不惜一切代价让他带我们的人拿下新副本噩梦手通。按照现在的练级速度，这家伙估计明天就能升到 LV 1 5级了。跟醉影哥建立了联系，至少询问一下，到时候那个史诗宠物宝箱，他愿不愿意卖？苍穹开服了十年，新手村各个副本的噩梦手通，此前都从未被人拿下过。这意味着广大普通玩家们几乎不可能拿下新副本的噩梦手通的，更何况现实奖励只有区区三天时间。而结合这两天苏凯的表现，就让这些人瞬间悟了。显然，在他们的眼中，新副本刚刚开启，进度排行第一名已经大概率提前注定。如此一来，他们的重点自然又多了一个：找到苏凯，拉拢、蹭手通、尝试买奖励的史诗宠物宝箱。这些人中，作为确定苏凯 ID 就是暴君的浮生若梦，更是再次改变计划。他联系扛把子，说道：“以我的名义，去
去询问暴君愿不愿意出售现实奖励，代价随便他开。浮生若梦此时觉得再用扛把子名义已经不行了，还是自己名头更合适。毕竟他可是龙国十大工会之一的会长呢。暴君再怎么桀骜不驯，总得给自己一分薄面吧。另外，得益于苏凯在777号数次针对腥风血雨工会的行动。他在新手村的名气其实已经扩散出去了，只不过外界得知的一些大佬们都心照不宣的没有声张而已。浮生若梦叫自己小弟去教好苏凯，其他收到消息的大佬们自然也立即行动起来。此时，刚刚从副本内被动传送出来的苏凯，就立刻被一支队伍盯上了。收复还差一丁点，就升到 LV 1 2级了。两个副本的噩梦手通，让我获得两件可以自己用的传奇装备：鞋子、腰带，以及手通奖励中宝箱开出来的护手一件，技能书一本。两个副本打完，苏凯看着自己更新后的装备、技能、称号，心里美滋滋的。传奇腰带跟鞋子增加的基础属性总体还行，可惜腰带的附加技能差了点，是减伤。有天赋不灭之躯在，苏凯最不需要的就是减伤词条。鞋子的附加技能倒是还行，幻影疾行，激活后60秒内移动速度正 100% 冷却时间24小时。而史诗品质的护手与技能书，则让苏凯惊喜不已。日冕 LV 1 5史诗。部位护手副武器，佩戴要求200力量，属性物理攻击力加 180， 力量加80。附加一百分之二吸血，附加二百分之十穿甲，附加三主动技能日光祝福，释放后自身所有四维属性翻倍，持续60秒，冷却时间24小时。这是苏凯获得的第一件史诗品质装备。作为一把副武器，它的攻击力甚至比主武器冰晶之魄高出许多。主动技能更是让苏凯看得两眼放光，四位属性翻倍，让自己60秒内的爆发力大幅度暴涨。至于技能 ，LV 一无双剑舞史诗品质，消耗100点怒气值，在60秒内使自身的基础攻速正 100% 输出正 10% 冷却时间30分钟。苏凯不禁感慨道：“牛逼！”相同的输出时间内，攻速越快，意味着他能打出更高的伤害。举了例子，之前开出的那个精神刺激秘药图纸，如果此时苏凯有成品并磕掉。可以在室内释放四次寂灭斩，那么释放无双剑舞的情况下就变成了八次。总之，有无双剑舞在，爆发能力又往上提高了数个档次，防御堪称无敌，输出也远超同等级玩家水平。按照这个发育节奏，我不会还没离开新手村就可以打遍全服玩家无敌手了吧？想到这里，饶是前世见多识广的苏凯，此时也不由得期待起来了。无敌，着实畅快啊！第三十七章，与永恒工会的交易。除了自己能用的装备与技能书之外，苏凯背包里还存着五十多件等待出售的货物，岂不白银？几乎一半都是黄金品质以上的，更有两件传奇，价值相当不菲。这些东西，苏凯瞄了一眼就存起来了，不值得浪费什么心神。倒是手通剧毒蜘蛛副本给的奖励，特殊成就剧毒之主巢穴之主，让他有点兴奋。这东西很简单，就是让苏凯拥有剧毒蜘蛛巢穴的支配权，他可以将其设置成公开副本，收取挑战玩家们的门票费用。这是一门细水长流的收入，并且也能让萌新玩家们多出一个练级的好地方。两开花，妙啊！苏凯按照游戏中的提示，眨眼间就搞定了。有点无语的是，又要有公告出现。全服公告： 7 7 7号新手村玩家某某战士，公开名下副本剧毒蜘蛛巢穴，符合等级要求的玩家可在各大新手村副本广场选择挑战。全服公告 ：X 2哎，像我这样优秀的男人，想低调，连游戏规则都不允许了吗？苏凯无奈地摇了摇头，接着他准备离开了。今天头盔限制的登录时间，不知不觉只剩下三个小时多点。他准备抽空把昨天寄售在交易所的东西处理一下，将金币兑换成人民币，买游戏仓，顺便再把自己现在背包里的存货上架，然后抓紧时间去野外升级。就在刚走没几步的时候，突然苏凯就被一行人拦住了：“暴君大佬，我是永恒工会的人，杀手阿呆。”领头的胖子玩家主动自我介绍道，一副笑眯眯的样子：“方便换个地方谈谈吗？”苏凯脚步顿了顿，永恒工会是龙国十大工会之一，最近一年才上榜的，排名末位。这倒不是最重要的。让苏凯停下脚步的原因，是因为他前世跟永恒工会打过交道。记忆中，这家工会在面对深渊生物时，做出过不少杰出的贡献。其会长荣耀永恒，更是属于自己为数不多的朋友之一。两人曾经并肩作战过好几次呢。对方给苏凯留下不错的印象。行，那就找个地方谈一谈。苏凯点点头。永恒工会的人来的正好，他也有点事需要找个大势力打工。没多久就走到杀手阿呆的工会总部驻地里，他的工会名字自然不叫永恒，叫 4,399 工会，跟腥风血雨一样，属于顶尖大工会的附属势力。两人就坐
，杀手阿呆笑眯眯的率先开口：“暴君兄弟，如果我没猜错的话，您就是醉影哥对吧？”“没错。”苏凯承认了，反正他也能猜测到自己的名字在777号新手村里不是什么大秘密。牛逼，兄弟，你真给我们777号新手村长脸！杀手阿呆也不意外，拍了个不大不小的马屁。没什么，你赶紧说正事吧。苏凯皱着眉头催促道：“好，暴君兄弟，够直爽的。”杀手阿呆说完。也不墨迹，兄弟，我老大荣耀永恒想跟你做个交易，关于新副本四壁魔猿的。苏凯点点头，说说看。杀手阿呆内心稍微组织了一下语言后，继续说道：第一，四壁魔猿属于十人副本，我们这边想跟你买几个噩梦模式手通的位置。第二，现实奖励的史诗宠物宝箱只有一个，如果可能的话，我们这边也想买下来，价格好说。他的目的跟许多大公会一样。苏凯有些意外，你们就这么确定？我能通关噩梦模式新副本，当然，暴君兄弟，你这两天的事迹已经说明一切了，行吧？那我就直接说我能给你们的条件了。苏凯思索了片刻，在对方期待的目光中给出答案：史诗宠物宝箱你们不用想了，副本手通位置我倒是可以给你们留八个。另外，我还有一些高品质装备需要处理，你们工会要不？要要要！阿呆喜出望外，没想到交易谈得这么顺利，看着苏凯的目光都逐渐变得炽热起来了，他又问道。装备等等再说，暴君兄弟，你觉得一个副本手通位置二百枚金币怎样？副本内的所有产出我们不 r 价值另外计算就好。噩梦模式的副本手通，并不是说通关的成员全都能拥有史诗品质宝箱的，最终的奖励会跟队伍成员在副本中的表现评价挂钩，而副本评价是根据队伍每个成员分开计算的。也就是说，苏凯自己能获得 SSS 级评价，其他人则远远达不到这么好。如果是全程酱油的话，只能拿个最低的 F 级评价。这种情况，手通奖励与副本结算奖励获得经验值巨少，宝箱也绝对不会超过白金品质。当然，对于绝大多数普通玩家来说，足够惊喜了。这就是阿呆开价每个位置200金币的理由。八个位置相当于 1,600 枚金币，换成币就是 1,600 万。他已经算很有诚意了。永恒工会是一家厚道的工会啊。苏凯却摇了摇头，不要金币啊。那你需要什么？杀手阿呆一脸紧张地询问道：“苏凯回答道，给我收集市面上战士职业的实用技能书，还有一些材料。”话音落下，他想了想，直接将《精神刺激秘药》的图纸掏出来，放在对方面前。“永恒工会应该培养出几个高级药剂师吧？一个手通位置等于五套材料，另外这份图纸也交给你们，代价是每个月提供给我一百份秘药成品，没意见就交易吧。”杀手阿呆看着图纸属性，手抖不由得哆嗦起来了。他哪里见过这么逆天的神药啊！十秒技能零冷却，效果简直做梦都不敢梦到。暴君兄弟，你等一下，我这就联系老大。事情超过了自己处理范围，杀手阿呆深吸了一口气，打开私聊界面，点击永恒工会的会长头像，将图纸的截图以及苏凯的要求发了过去。过去了良久，他才收到回信，两个字：同意。第三十八章：浮生若梦的愤怒。烈阳城，神药啊，真神了！操！暴君小兄弟，不愧是这两天公告的主角，这要牛逼的神药都有。看着自家小弟发过来的截图，荣耀永恒老激动了。他是 LV 1 4 2级的三转职业暴风战士，从苍穹开服第一天就进来了。十年时间，他也见识过不少效果牛逼的消耗品，但是没有一个能跟面前截图中这个精神刺激秘药相提并论的。技能零 CD， 可以想象拥有一份成品药剂，十秒内将会有多么吊炸天。有了它。很多原本不敢挑战的野外 BOSS 都可以打了，一些高难度的副本也可以去尝试最高的深渊，甚至是噩梦模式。要知道，这份精神刺激秘药可没有规定服用间隔时间，这意味着只要有足够多的成品药剂，整个副本全程保持技能零 CD 也不是梦。效果太强大了，不过材料也相当珍惜啊，一个月提供给暴君一百份成品。嗯，我工会的首席药剂师刚升到传奇级不久，可以保证百分之一百制作成功率。保守估计，我能拿到的也可以每月一百份价。荣耀荣恒想到这里，暗暗咂舌。人性中的贪婪本性让他下意识想贪污。不过，身为高质量人类，他很快就甩走了贪念。做人要懂得感恩。要不是暴君小老弟，这么好的药剂能轮到我工会手里吗？材料珍贵，稀缺，我有钱都不是问题。荣耀永恒想到这里，就确定要交易了。考虑到对方 LV 1 1级就能拿出这么珍贵的物品，未来前途无量。本着交好的原则，决定连价格都不压了，直接答应。暴君大佬，我老大答应了。杀手阿呆笑着对苏凯说道：“可以，那就这么说定了。”苏凯笑了笑，将图纸收起来。
，对方只是荣耀永恒的小弟而已，东西给他跑了怎么办？还是以后去主城里交给荣耀永恒吧。可惜苍穹没办法远程申请好友，要不然直接联系荣耀永恒就方便多了。杀手阿呆，加个好友，以后联系。谈话到这里，苏凯已经不想再浪费什么时间了，跟对方互加好友后，索性当场将背包里的多余物品直接掏出来，这些东西就卖点金币吧。大概算了算，友情价三千枚金币。其中包括一把传奇权杖、一件传奇项链，装备等级太低了，只有在新手村能卖出高额的价格。到了主城，面对高等级玩家反而会贬值，所以苏凯决定现在就处理掉。而对面的杀手阿呆看的眼睛都直了，别说有价无市的传奇装备了，就连白金装备他自己都没几件。总之，三千金币值，太值了！感谢暴君兄弟，杀手阿呆赶紧叫工会小弟送金币过来。片刻之后。顺利拿到金币的苏凯就起身打算离开了。暴君兄弟，听说你跟腥风血雨工会有矛盾，要不要我们出面帮你跟对方调解一下关系？杀手阿呆好心提醒道，他知道腥风血雨工会的背后是傲视星辰工会，那可是一个庞然大物，比永恒工会都要强大。对此，苏凯果断拒绝，大可不必。开玩笑，腥风血雨工会上了他的小本本，傲视星辰更是前世的仇人。现在不是对方放过自己的问题，而是自己不可能放过对方啊。对此，杀手阿呆也不多嘴了，只是叮嘱苏凯有需求， 4 3 9 9十工会将会是他的后盾。苏凯谢过好意，便按照计划掉头离开。刚出 4,399 的工会总部，苏凯就看到扛把子出现在自己面前。暴君兄弟，冤家宜解不宜结，我老大浮生若梦，让我代表他。行。之前苏凯被杀手阿呆请走，被扛把子属下亲眼看到，他待在这里已经有一段时间了，就想着跟苏凯缓解关系呢。结果让他没预料的是，苏凯根本就不愿意听他说完。你胆子真大！我说过，见到腥风血雨工会的人，见一个砍一个。话音落下，苏凯就已经动手了。杀！切骨之刺，高额的输出将对方直接秒杀。瞬间，扛把子被免费送回复火点。砍完人，苏凯淡定的离开。附近有 NPC 士兵，瞥了一眼就无视了。半神皆为隐形权力，只是降低了这个 NPC 的一点好感度而已，损失可以忽略不计。苏凯身后不远处，将这一幕看在眼中的杀手阿呆浑身一哆嗦。果然，城镇内杀人 NPC 都不管，百无禁忌啊！可怕，太可怕了！他心里将苏凯的危险等级默默提高，并告诉荣耀永恒，表示千万不可与暴君为敌。对方神面强大，性格又狠辣，在强大的工会惹到这样的敌人，都很头疼的。复活后的扛把子跟浮生若梦抱起了委屈。你说，暴君连你话都不听，直接抱起砍死你了？没错，还有他砍我钱的那句话，我想起来了，跟昨晚张三说的一模一样。我敢肯定，他就是张三。这个我已经猜到了。对了，刚才你有没有提到我的名字？有，但不管用。浮生若梦皱起眉头，目光闪过一抹冷意。他以为自己的名字会让暴君冷静下来，双方好好交谈一下。毕竟苍穹里几乎没有不知道自己的玩家，各大顶尖势力首领、顶尖玩家都会给自己面子，区区一个萌新玩家。他理所当然的认为不会例外的，结果万万没想到，提出来也没用，太不把自己放在眼里了。对方这么猖狂，腥风血雨工会我估计保不住了。具体你自己看着办吧。关于暴君的事情，到时候我会亲自处理的。说完，浮生若梦就挂掉了私聊，根本懒得理会扛把子的委屈。暴君，很久没遇到像你这样惹我生气的家伙了，真不识趣啊。那么，你应该有被毁灭的觉悟了吧？浮生若梦阴沉的低声自语道。他已经决定了。等对方完成职业移转后，进入主城将会给予最强的打击。第三十九章，升到 LV 1 5级，队伍集合。离开新手村，苏凯随便找了一个合适的练级区，将头盔限制的剩余三个小时用完。到了下线的时候，刚好升到了 LV 1 3级。这个过程中，他也拿出一千金币，抽空兑换了人民币，准备购买游戏舱。下线之前，苏凯看了一眼苍穹论坛，按照现实世界区域的不同，论坛上分为总板块。与龙国模板、阿三国模板、凶毛国模板等分板块，玩家们可以在各大模板发帖谁帖，交流信息。苏凯随便翻了翻，发现大多数帖子都是讨论关于新副本的。377号新手村，全身白银套装战士，求组新副本开荒队。911号新手村，顶尖法师，求靠谱队伍收留，一起开荒新副本。最新消息， 3 0 0英雄工会的开荒队已经成功通关普通模式新副本，暂列进度排行榜第一。四壁魔猿副本进度。必然是我们泡菜国拿到第一名。抗议！新副本为什么限制在新手村啊？我干了九年
，成长至赫赫有名的排行榜大佬，结果参加不了，太不公平了。如果只是出现了新副本，还不至于让大家这么激动。关键是这次史无前例的出现了限时奖励，瞬间就让全服玩家瞩目起来了。前一百就有奖励，第一名甚至能拥有史诗级宠物，没人能抵挡得住这种诱惑。各国的大公会们纷纷放出豪言，要争夺新副本的排名。新副本出现的第一天，竞争就变得无比激烈。啧啧，大家都很有斗志啊！可惜最好的奖励必然属于我的。翻了翻帖子，苏凯默默嘀咕道：“作为拥有不灭之躯加神灵一力的大挂币，放眼全服所有 LV 1 5 LV 2 0级玩家，谁有资格跟他相提并论？自然是没有的。”看了一会论坛，苏凯感到有些无聊了，索性摘掉游戏头盔，感受了一下身体变得更强。苏凯面露满意的神色。接下来把游戏舱搞定了，可以让我每天沉浸在苍穹世界的游戏时长拉满。加油爆肝吧！兑换的币早已到账，苏凯熟练地打开购买网页，找到购买游戏舱的选项，下单。一切顺利，商家承诺24小时内会送上门。搞定了这件事，苏凯才嗑了一瓶营养液，然后睡觉了。一夜无梦，第二天早上醒来，苏凯简单的洗漱一下，就戴上游戏头盔上线。目前他最重要的事情还是赶紧升级。可惜昨天打过的剧毒蜘蛛巢穴副本，限制只有不超过 LV 1 2级的玩家才可以进入。他此时已经无法再进去挑战了，贪狼平原更不可能进入了。苏凯将 LV 1 0至十五级的公开副本阴暗废墟迅速单刷完噩梦模式，接着只能前往村外慢慢干野怪。值得一提的是，再一次刷完这个副本，副本内最强的 BOSS 都没有爆出相对应的传奇物品，只产出了一件白金戒指。前面几次副本 BOSS 把把爆传奇，属实是因为手通的关系，现在才是正常的爆率啊，要学会适应。苏凯摇了摇头，这件白金品质的戒指他看不上。放在背包里等以后抽空了卖掉。副本 BOSS 的产出没一样能被他看上的，不过 SSS 评价下副本通关奖励，奖励的传奇宝箱中开出了一件头盔，让苏凯挺满意的。钨钢头盔 LV 1 5传奇，部位头部防具，佩戴要求95点体力，属性 HP 加 1500， 力量加 50， 体力加50。附加一所有主动技能等级加一，附加二主动激活后。发动减伤技能，冷却时间24小时。这一个传奇头盔附加的主动技能减伤效果被苏凯直接无视了，而第一条附加的效果则让苏凯眼前一亮。主动技能等级加一，效果不用多解释。佩戴上它，苏凯的技能列表中的寂灭斩、怒气咆哮等等技能，纷纷从最基础的 LV 一级变成 LV 二级。仅仅这一个词条效果，就让他节省下数十万点经验值，并且头盔本身的基础属性也不低。五十点体力加幺五零零点血量，在不灭之躯的十倍加成下，总共给苏凯增加了两万点血，抗揍能力更强了。刷，苏凯欣喜的将头盔换上。至此，他身上的所有装备，除了下装部位之外，全都不低于传奇品质。更新完装备，苏凯没有墨迹什么，直接往新手村野外走去。新手村野外的普通小怪，在苏凯面前全都属于不值一提的杂鱼，因此他的练级过程非常枯燥。台剑砍怪，寻找新的小怪。继续砍，全程无任何波折，一点挑战性都没有。机械式的劳动搞得苏凯心态都有点麻木了。好在耐心这种品质，苏凯前世就磨练出来了，因此他并没有不耐烦。沉浸干怪的时间过得很快，不知不觉就快到了下午三点左右。当一头刚刷新的野怪被苏凯砍倒之后，与此同时，他身上终于冒出了升级独有的白光，提示你已升级，当前等级为 LV 1 5获得5点自由属性点。终于升到 LV 1 5级了，苏凯精神一振。随着自己等级的提高，每次升级需求的经验值总量也稳步提升着。今天总共花了六个小时出头，才顺利 LV 1 5级。刷怪过程中遇到过两只小 BOSS， 一个青铜跟一个白银。击杀他们掉落的物品，苏凯瞄了一眼，捡都懒得捡起来。无数萌新玩家们们渴望的白银品质装备，苏凯已经直接无视了。没的办法，这种品质的装备，如今在他眼里跟垃圾没多少区别。跟以往一样，将五个自由点全部对在力量属性上后，苏凯打开了好友列表，发起私聊：“呆妹子，待会副本广场集合，哥马上带你打新副本。”杀手阿呆，叫上你的人来副本广场集合了。约定好时间跟地点后，苏凯也开始往新手村赶回去。一路顺利，很快十个人的队伍就集合到一块了。第四十章，队员的惊叹：两发屏 A 秒白银 BOSS， 暴君大佬来了！哈哈，暴君大佬你好啊！今天有幸跟暴君大佬一起开荒新副本，太开心了！刚见面， 4 3 9 9十公会，包括杀手阿呆在内的八个人纷纷对围绕着苏凯拍马屁，搞得苏凯有点无语了。
同时也有点小失望，怎么就没人看不起自己，从而让自己有装逼打脸的机会呢？这波配角不行啊！殊不知，他的名气在777号新手各大工会里已经成了一个传说。敢跟腥风血雨工会正面刚的男人，本身就能受到大家的敬佩。而经过杀手阿呆的昨天的科普，今天过来的这七个人，对于苏凯最硬哥的身份又心知肚明，于是心里就更加敬佩了。鄙视苏凯？别搞笑了，大家又不是傻子。闲聊了几句。苏凯对于现场的队友们也有了个初步认识，除了杀手阿呆之外，其余的七个 4,399 队友 ID 都带着“永恒”两字的前缀，一看就知道属于永恒工会的储备成员。包括杀手阿呆在内，一共四男四女，职业为两个法师、两个弓箭手、一个牧师、一个术士、一个刺客以及一个德鲁伊。德鲁伊职业往往属于附体的角色，其余的 DPS 辅助也都有了合理的职业配置，可见对方显然用心了。并不是单纯的来了八个酱油，倒是苏凯这边，他自己要带的女主播呆妹子属于纯粹的酱油党。好了，大家抓紧时间组队，把新副本打了吧。苏凯提议道。很快，众人组成一支十人队伍，由苏凯担任队长职位。他将队伍的物品分配模式改为队长分配，确定不可能让自己利益受损后，才指挥大家来到副本入口。哥，我能直播吗？进入副本之前，呆妹子犹豫了片刻，问道。他厚着脸皮称呼苏凯为哥，无形间拉近了距离。打新副本这种事情对他直播事业有益，实在不想错过。只是苏凯怕麻烦，他才不想被直播呢。别，干嘛要直播？赚钱骗观众打赏。呆妹子诚恳地说道。呃，苏凯失笑着摇了摇头。他想起来，这丫头前世曾经说过，她刚进入苍穹时候，目的就是为了赚钱糊口的，钱难赚，屎难吃。其实很多人一开始都有这么个目的，这一世既然提前遇到了，身为老大的自己自然不会让他再这么绞尽脑汁。于是苏凯说道：“算了吧，打赏能有多少金币啊？我随便打个副本就能收获上千个金币，以后哥养你。”啊，哥，大佬，你要包养我吗？呆妹子突然一脸惊喜：“嗯，你可以这么理解。”苏凯微微一笑：“别误会，他只是把呆妹子收为自己的打工人了。以后我给你开工资，就叫我老板吧。”苏凯叮嘱道：“听到这话，呆妹子突然觉得有点失落，不过也顺从的改变新称呼了，心里却想着：擦，原来是这个意思。老娘刚想说，不要因为我是浇花儿联系我呢。”一个小插曲结束，苏凯一直要踏入副本传送阵，在选择难度的时候，另一边的阿呆突然开口提醒道：“暴君大佬，要不我们先从难度小一点的开始打吧？”他身边的一个永恒工会的小老弟也附和道：“是啊，毕竟是个新副本，大家处于开荒阶段，没有攻略。”慢慢来嘛，在他们看来，新副本没有攻略，开荒急不得，慢慢来。新副本限时期间，只要不通关，每天可以多次挑战副本，这也是目前游戏中各大开荒队伍正在做的事情。不过苏凯却没有这个烦恼，一来他的个人属性支持碾压副本，二来四壁魔猿他前世就干过不少次了。虽说已经过去很长时间了，但强大的身体与灵魂质量让他对游戏中各种细节记忆犹新，这个副本的各种攻略熟得很，不用那么麻烦。进入副本之后，你们待在我身后挂机就行。说完一句充满自信的话，苏凯当即确定了难度选择。提示：你选择噩梦模式，最高难度。提示：进入该副本前，请缴纳入场费一金币。提示：你已缴费成功。副本通关条件：击杀四壁魔猿王 LV 二十级传奇 BOSS。通关奖励根据评分决定，请尽量获得高分评价。随着提示声的落幕，一行人瞬间被传送到副本之内。卧槽！直接选择最高的噩梦模式，这这能打得过吗？进都进来了，打不过也要打，按照暴君大佬吩咐就行。我勒个去，这还是我第一次打噩梦模式的副本呢。刚进来，环境就让我们持续扣血了。看着提示，永恒工会的成员们顿时炸开了锅，所有人既激动又忐忑。他们没想到苏凯这么自信，第一次打就选择最高的难度。要知道，他们以前连任何副本的深渊模式都从没打通过呢。而且眼下的新副本明明属于开荒期间，副本攻略都没有呢，凭什么一来选这么难啊？另外，噩梦模式下的新副本就跟苏凯前两天挑战的贪狼平原一样，还没打怪，玩家们就已经在持续损失血量中。提示：该副本噩梦模式难度中，你受到恶劣的环境影响，副本内每秒损失30点生命值。队伍里要不是有牧师成员，大家不打怪都顶不住多久。啊，这，大家赶紧磕红药，牧师注意所有人的血量。杀手阿呆赶紧指挥道。与此同时，副本第一波怪物已经现身，四壁魔猿 LV 2 0白银生物 ，HP 4,500 属性
，一百零八点力量，一百一十点敏捷，八十精神，一百三十二体力。技能，这一波小怪都是白银阶位的小 boss， 出现的数量有十八个。你们抓紧时间输出，到时候通关了，评分也能高一点。对着众人留下一句话，苏凯就已经提剑对四壁魔猿们冲过去了。刷，苏凯还没挨揍，气力值处于零状态，所以他用的是普攻。冰晶之魄锋利的剑刃对着最前方的一头四臂魔猿脑袋砍去，负 2,700 弱点伤害翻倍。四臂魔猿的脑壳属于弱点部位，这次凭 A 暴击了，直接打掉了对方一半多的血量。随着各种传奇装备、技能的更新，让苏凯的输出能力今非昔比。极快的攻速又让他在一秒之内迅速打出了第二道普通，负 1,800 致死伤害，伤害都溢出了，一秒内。两发平 L 干掉一头 LV 二十级白银小 boss， 看着这一幕，现场所有队员们纷纷倒吸了一口凉气。第四十一章，碾压小怪，隐藏关卡。卧槽，这是什么输出？两件平 L 干掉一头 LV 二十级白银 boss， 我特么惊呆了。目睹这一切的队员们惊叹不已，呆妹子也激动的不行，眼神中流露出难以置信的神色。愣神间，苏凯周围的四壁魔猿们见到同伴死亡，纷纷怒吼起来。挥舞着粗壮的四肢，对苏凯发起群攻。负二，负二，负二。如今苏凯的防御力也有相当大的提升，四壁魔猿们的攻击落在他身上，打出的伤害太微不足道了。这一幕再次让后方的队员们震惊不已，输出能力爆表，防御能力也强得让人难以置信。雕雕雕爆了！兄弟们，暴君大佬已经大发神威了，我们还等什么？也抓紧时间输出啊！杀手阿呆兴奋地大叫起来。除了队伍中的牧师。其他人纷纷回过神，也兴奋地开始进攻。火球、追踪剑等技能纷纷向四壁魔猿们甩去，打出的输出却令他们感到羞愧。负七十七，负六十九，负一百零三，弱点伤害翻倍。输出最高的一个数字，才打了一百点出头，跟苏凯普攻都能打出两千七百点伤害比起来，差距太大了。这让杀手阿呆等队员们由衷地感到羞愧。组队情况下，所有人的虚拟屏幕中会出现一个数据列表。代表着每个队员在副本中的贡献。众人定睛一看 ，DPS 界面，苏凯一骑绝尘，一人占据 99.9% 承受伤害列表，由于四壁魔猿的仇恨全都在输出最高的苏凯身上，他更是占据了队伍 100% 之一伤。唯有显示牧师这类的奶量列表，苏凯榜上没名。可他一个战士玩家，本身也无法拥有奶系技能啊。而随着挨揍恢复气力值，苏凯的技能列表中，一个个技能也满足了使用条件被激活了，处于待使用状态。拔剑术。切骨之刺，普攻普攻普攻，小技能都不用打到弱点，就直接可以秒杀任何一头 LV 2 0级的白银四壁魔猿。很快，这第一波18个小怪就纷纷暴毙了，留下一地闪烁着白银光泽的装备。这时，杀手阿呆等队友们又开始惊呼起来：“卧槽！一共爆出了11件白银装备，一本白银技能书，这就是噩梦模式下副本的暴率吗？可怕，太可怕了！俺第一次发现，原来爆白银装备这么容易。”对于杀手阿呆这些永恒工会旗下的成员，并不缺白银品质的装备，他们身上就是白银起步呢，黄金都有几件。不过这些装备都是花了大量时间或者不菲的金币才搞到手的，哪里能像眼下这么容易？呆妹子这个咸鱼更是当场激动的又蹦又跳，两眼发光。很正常，你们要习惯。苏凯一边神色淡淡的说着，一边将地面上所有物品一股脑收到自己的背包里。对此，大家也毫无意见，毕竟一开始就说好了。副本内产出都是苏凯的，他们只是过来蹭手通车位的。打完第一波小怪后，一行人继续往副本深处推进。四壁魔猿生活在一片山谷环境中，众人两边有着高耸入云的山崖，他们行走在一条大约二十米宽的峡谷通道，只有一个前进的方向。众人在苏凯的带领下往前走去，不一会儿就遇到了第二波四壁魔猿。这波怪物跟刚才遇到的实力一样，只不过数量要更多一些，足足有三十头的样子。可惜。这种层次的生物在苏凯面前数量根本起不到优势，战斗过程依旧是他独自一人冲入四壁魔猿群中，打出 99% 以上的 DPS 跟 100% 的成伤数据。战斗总共耗时不到三分钟，这第二波怪物就纷纷暴毙了。6 6 6,666 暴君大佬牛逼，强啊！暴君大佬，在一个个队员们疯狂拍马屁的气氛中，苏凯熟练地将地面上散落的物品收在背包里，接着马不停蹄地继续推进。没走多远，第三波小怪出现了。战斗过程与结果依旧与前两波一样。很快，第四波、第五波、第六波四壁魔猿群也纷纷被无情的屠戮完毕。其中第四波开始，四壁魔猿怪就不只是全都是白银阶位
，而是出现了黄金阶位的小头目。可惜，黄金阶位的四臂魔猿在苏凯面前，也不过只是多几下平 A 的功夫而已。杀手阿呆等人的情绪，从一开始的叹为精致，惊为天人，已经变得麻木了。太强了，跟暴君大佬比起来，我就是个废物。俺进入苍穹已经两个半月的时间，感觉时间都活到狗身上去了，差距太大了。我觉得 L V 3 0级全身白银套装的玩家来打这个新副本，表现都绝对不能跟暴君大佬相提并论。大胆一点， L V 4 0级全身白银套装也比不上。再大胆一点， L V 6 0级也不行。众人忍不住窃窃私语起来，望着前方苏凯的背影，目光中充满敬佩。从进入副本开始到现在，才刚好过去二十分钟时间而已，他们就已经被苏凯的表现深深折服了。前面就是 Boss 四臂魔猿王的地点了，暴君大佬，你要不要休息一下？此时，阿呆看着副本进度，对苏凯说道：“噩梦模式跟简单模式的地图都是一致的，只不过副本怪的实力天差地别而已。”杀手阿呆昨天就带人开荒过新副本，很清楚第六波小怪打完后，下一个地点就会出现副本最终 BOSS 了。他很识趣，没有提自己这边酱油党休不休息，就问苏凯一个人：“这有什么好休息的？完全不累啊？”苏凯奇怪的看了他一眼，他觉得自己跟刚进入副本时候没什么两样。刷野怪都能持续爆肝数个小时，一秒都不停歇的那种，这才刚刚过去了二十分钟而已，轻松的很。苏凯又说道：“不过我们先别去打 BOSS， 把隐藏关卡打了，否则通关后我的评分就达不到 SSS 级了。”隐藏关卡？闻言，众人一愣。全服无数玩家都在开荒新副本，他们也经常在论坛上翻找讯息，没看到有人曾经说过这件事，心里很疑惑。可这事，苏凯已经开始带路了。只见他并没有沿着峡谷前进。而是径直走向了左边的山崖，提剑砍掉几簇副本内随处可见的灌木丛。忽然，一道大约两米高、只能容纳一个成年人通行的洞口出现在众人面前。卧槽，还真是隐藏关卡！杀手阿呆等人眼睛都看直了，内心掀起了滔天波澜。第四十二章，再战 LV 二世传奇 BOSS 全服手通，山洞就在眼前。众人这时候对苏凯口中隐藏关卡的怀疑全都消失殆尽了。一次进入洞口，众人面前忽然一亮。出现一个占地不小的山谷，放眼望去，一群大约六七十头的四臂魔猿正在山谷中嬉闹着。见到这一幕，杀手阿呆等人内心掀起了滔天巨浪。卧槽，还真是隐藏关卡！这这，暴君大佬刚刚升到 LV 1 5级，第一次打新副本吧？他是怎么发现的？对啊，全服无数人开荒新副本都没有摸索到隐藏关卡，暴君大佬第一次打就找到了，太邪门了！众人百思不得其解，苏凯却很淡定，都开始走过去。准备开战了，怎么发现隐藏关卡的？当然是记忆中前世的经验了，没有必要跟别人解释原因。苏凯很快冲入战场，开启了团战。这群四臂魔猿里有六头黄金阶位的，一头白金阶位，其余的全都是白银，实力比之前遇到的六波小怪强太多了。正常队伍的攻略应该是让刺客完全前去，将怪物分批拉到洞口，由 T 挡在队伍面前 ，DPS 职业与辅助职业各司其职，一点点将这些四臂魔猿们蚕食掉。前世苏凯。就经常这么做，不过现在他完全没必要这么麻烦了。只见他只身一人，豪横的冲入四臂魔猿中央，六七十头怪物的输出打在他身上，纯属刮痧。这么多怪，战位又密集，值得我使用一个大技能了。想到这里，苏凯特意将四臂魔猿们拉到一处山岩下方，背靠着墙壁，提起冰晶之魄，就对着前方密密麻麻的副本怪释放第一个史诗技能——寂灭斩。LV 二级的寂灭斩比之 LV 一级。伤害由普通的20倍变成22倍，杀伤范围也增加了少许。只见随着一道轩赫的巨大剑气凭空出现，摧枯拉朽一般，眨眼间就击中了现场绝大部分四臂魔猿。负四千五百，负四千五百，负四千五百，密密麻麻的数字腾空而起，被命中的白银阶位四臂魔猿当场就全部被秒杀了。六头黄金阶位的也只剩下不到三分之一的血量，唯一一头白金阶位的 BOSS 同样痛苦的仰天怒吼。苏凯眉头都不皱一下，跳过去与其战斗，刷刷刷，开始战撸模式。不远处看到这一幕的队员们，呼吸都凝固了好几秒，才终于有人发出夸张的惊呼声。我的天，这是什么技能？一剑秒杀了四五十头四臂魔猿，我眼睛没看花吧？一剑吸来，天外飞仙。卧槽，暴君大佬的身份难道是白云城主吗？掉掉掉，炸了！暴君大佬牛逼！众人激动的脸色都涨红了。这一幕对他们内心造成非常大的震撼，不得不说，刷新了对于苏凯的认知。看着他此时的身影，宛如传说中的神灵一般。激动的议论声中，没多久，苏凯就将现场剩余的四臂魔猿们逐一砍死了。
，从进入山洞口开始算起，到战斗结束，时间只过去五分钟出头。望着苏凯将地面上掉落的物品一一捡起来，众人才纷纷围了上去，疯狂拍马屁。对此，苏凯表示：“我已经是个脱离了低级趣味的人，不要吹捧了，很无聊的。”哈哈哈哈。这一波四壁魔猿们产出的物品中，出现了一件战士职业技能书，苏凯当场将其学了。LV 10空爆机，黄金品质，消耗 50.7 力值，对前方5米内的敌人进行一次跳跃攻击，对被命中的敌人造成普通攻击的 375% 的伤害，并在落地后对附近3米内的敌人造成 200% 普攻的范围伤害。冷却时间40秒，一个非常实用的小 AOE 技能，关键是 CD 短。苏凯感到很开心，这下他多的用不完的气力值。终于又有一个技能可以分担了，众人离开山洞，继续往峡谷前方走去。几分钟过去了，众人面前突然出现一个宽阔的小平原，中间一头体型庞大的 BOSS 目光直勾勾的看了过来。四壁魔猿王者 LV 2 0传奇生物 ，HP 20万，属性技能，这是苏凯重生以来遇到的第二头 LV 2 0级传奇阶位 BOSS。第一头是昨天中午干掉的熔岩兽领主，已经拿下全服首杀。这个 boss 有几个团灭类型的 A O E 技能，你们离得远一点，死亡的话评分会降低的。每次他放完大技能，你们就靠近输出几下，可以提高结算评分。苏凯扭头对众人吩咐道：“他跟永恒工会的交易挺愉快的，不介意指点一下众人。”说完，他就上去开战了。刷刷，吼吼！苏凯跟四壁魔猿王开始单挑。相比昨天面对那头实力同样的 boss， 他此时的输出能力已经非常可观了。负三百二十八，普攻。负一千零八十拔剑术等小技能，负四千三百九十六怒气咆哮，负一千冰雪世界等装备主动技能，高额的数字不断从四壁魔猿王头顶腾空而起，他的血量稳定下滑着。相反，他的攻击打在苏凯身上却不痛不痒。负八，负八，负十一。随着体力属性、各种传奇防具的更新，苏凯的抗打击能力跟昨天比也有了大幅度提升。四壁魔猿王跟熔岩兽领主不同。前者属于高攻击、防御一般、控制少的 BOSS， 这种 BOSS 对于一般队伍的 T 职业玩家来说，属实是最不想遇到的一类，却是苏凯最喜欢的。不灭之躯的减伤效果，让对方的攻击打在苏凯身上，纯属于刮痧。防御一般，他能更快的结束战斗。控制少，意味着苏凯可以安心战撸，不怕被各种击飞、眩晕等等控制，耽误宝贵的输出时间。这种状况下，四壁魔猿的血量下滑的非常快，战斗一分钟，血量剩余 90%。两分钟剩余 83% 三，三分钟剩余 77% 之七十七，四分钟、五分钟、六分钟期间，四壁魔猿放出了团灭类型技能，伴随着一声爆炸般的怒吼，周围半径100米内的空气都出现了一道道有形的涟漪。苏凯头顶上冒出一个前所未有的巨大数字，负九百九提示：四壁魔猿王者 LV 2 0传奇生物，机动技能震撼咆哮，对周围半径100米内所有生物造成 99,999 点真实伤害。真正的团灭技能，换做任何一个 LV 2 0级玩家被命中，都绝对死定了。可惜他面对的是苏凯这个大挂臂，真实伤害同样在不灭之躯的减伤范围之内。啧啧，别挣扎了，越挣扎我越兴奋。苏凯一激动，攻速似乎都变得更快一些了。最强大的团灭技能对他都不痛不痒，这头四壁魔猿王者的下场已经注定。仅仅花了半个小时，苏凯就将其血量打到 10% 危险线，然后。为了最大程度的减少 BOSS 反扑造成的麻烦，苏凯直接进入火力全开状态。项链主动暴走，副武器主动日光祝福，史诗技能无双剑舞，刷刷刷刷刷，极致爆发状态下，五分钟内苏凯就顺利的将其当场砍死。提示：你击杀了 SSS 评价通关公告。第43章，新副本限时奖励第一名提前发放，编号911新手村。副本广场，一个十人队伍站在四壁魔猿的副本入口处。这些人身上都穿戴精良的装备，并没有隐藏高品质装备独有的特效。每个人身上金光灿灿，大多还是奢华的白金色光芒。其中，领头的战士玩家手中更是拿着一面紫色的巨大盾牌，独特的紫色光芒是传奇品质装备独有的颜色。站在附近无数个闪烁着黑铁、青铜、白银光芒的人群中，异常醒目。哇！是诸神黄昏工会的开荒队玩家 ，Oh my god， 装备真特么的好啊！这就是我们漂亮国第一工会留在新手村的最强队伍吗？羡慕！高贵的装备让周围玩家产生自卑、羡慕、骄傲的复杂心理。听着吃瓜群众们忍不住的窃窃私语，队伍中一名金发大波法师玩家妹子不由得骄傲的抬起头颅
，对着战士说道：“队长，我们今天已经琢磨出新副本深渊模式下 BOSS 前的所有攻略了，今天就一鼓作气的通关深渊模式吧。”闻言，附近的玩家们又是一阵骚乱。新副本刚出来第二天，这队就有信心干掉深渊模式了，太不可思议了。要知道，深渊模式可是难度仅次于噩梦模式啊，没得说，太强了。队伍内，面对法师玩家无形中炫耀的口吻，队员们纷纷发出善意的笑声。队长也忍俊不禁，想通关深渊模式可没有那么容易哦。不过，我们今天应该能做到。强大的自信感染了周围所有人，再次引起一小片沸腾的议论声。就在这支队伍休整完毕，纷纷踏入副本传送阵时，突然，全服公告：四壁魔猿噩梦模式副本被一支777号新手村英勇的队伍打通。队长噩梦模式某某战士，队员杀手阿呆、牧师、呆妹子、刺客、永恒、小心、弓箭手、永恒、三毛。德鲁伊获得手通奖励，他们的英勇事迹将铭刻在苍穹历史上。全服公告：由于手通四壁魔猿噩梦模式的队长某某战士，在副本通关评价中拿到最高的 SSS 评价，限时奖励第一名提前发放，其余奖励依旧在三天后揭晓。两道相关的公告声各自循环三次，冰冷的声音宛如十二级飓风，苍穹每个角落的所有玩家们全都轰动了。什么？噩梦模式手通已经被拿走了？金发法师美女双眼瞬间瞪得睁圆，满脸不敢置信：“这、这再怎么可能？”他的队员们也纷纷震撼的怪叫起来：“怎么可能？噩梦模式下我们也试过，小怪都是白银阶位，并且还是成群结队出现的，他们的战士怎么可能顶得住？难道装备比我们队长还要好吗？全身传奇以上，小怪算最小的难点了。噩梦模式下 ，BOSS 应该是传奇阶位的吧？我们玩家没有传奇阶位生命体本身的加成。”就算全身传奇套装，也很难顶得住 BOSS 的输出。这支队伍的战士，难道还有史诗级装备？花 Q， 大家注意到没？又是777号新手村，是那个龙国人最硬哥，又是 SSS 级评价。嘶嘶嘶，谢特，现实奖励最好的史诗品质宠物宝箱，竟然提前发放给这个家伙了！众人满脸震撼与不解，七嘴八舌的议论起来。在他们看来，新副本刚刚出现第二天，就有人以 SSS 级评价拿下噩梦手通。属实是绝对不可能发生的事情，毕竟新副本你不需要先琢磨攻略的吗？在场十人是西方世界第一工会，也是海蓝星公认的世界最强工会——诸神黄昏，特意留在新手村的精英玩家，过去数年都被外界公认为新手村最强队伍，结果自己等人还没打通深渊模式呢，就有人拿走了噩梦模式手通，简直挑战他们对游戏的认知。议论良久，队长战士才面无表情地说道：“今天的活动暂时取消。”大家辛苦了，休息一会，等待上级通知。金发法师迟疑地问道：“队长，大家辛苦开荒了这么久，突然就不打了？”队长叹了口气，说道：“本来是想争夺那一枚史诗宠物宝箱，现在已经没了，突然就失去了兴趣啊！毕竟我们一直待在新手村里，也不缺装备。”听完解释，金发法师沉默了，突然也提不起开荒的兴趣。类似的情况在苍穹各个新手村副本都有出现，这些新手村顶尖队伍。目的就是为了现实奖励的第一名，现在已经没了，开荒的兴趣自然大减。要知道，常年待在新手村的他们，打过太多次另一个 LV 1 5级公开副本，根本不缺装备使用。而普通玩家们则没有这方面的烦恼，就是单纯的震惊。论坛上，隐藏姓名就以为我们不知道你是最硬哥了。新副本噩梦模式首通诞生，带你探索777号新手村的神秘大佬最硬哥。昨天单挑 LV 2 0级传奇 BOSS 领主，今天拿下新副本噩梦首通。我愿称最硬哥为史上最强萌新玩家，限时奖励第一名提前发放，各家顶尖工会大佬重金求购史诗宠物宝箱。诸神黄昏工会会长雪之君主爱德华承诺愿意以一亿金币收购最硬哥的奖励。最硬哥身份出曝光，来自777号新手村玩家的爆料，各大模板的首页已经被刷屏了，绝大多数新出现的帖子都跟苏凯有关，可见对于他手通新副本提前拿奖励的事情，大家内心是多么震撼。与此同时，苏凯也带着众人来到 4,399 工会驻地，开始欣赏收获。第44章：全身传奇，战虫火麒麟。哇，我只拿到了地级评分，就有一个通关的黄金宝箱，跟手通的白金宝箱，太爽了！呵呵，我拿到了 C 级评分，两个白金宝箱。嘤嘤，获得一级评分的只有我一个牧师，暴君大佬那么强，我德鲁伊替的作用完全发挥不出一丝，怪我吗？不公平！ 4,399 工会驻地内。杀手阿呆等人不断发出激动与兴奋的欢呼，这也是为什么打完副本后第一时间离开副本广场的原因，否则会被很多人围观的。苏凯笑了笑
。由于隐藏关卡打掉了，没人获得最低的 F 级评分，还不错。人是群居动物，能给别人带来快乐，他自己心情也很好。另外，这波手通他才是最赚的那一个，其余九个人收获加起来也比他一个人的收获差远着呢。首先是等级，直接升到 LV 1 6其次是装备，副本内产出、通关结算与手通给的宝箱都已经被他开完了。曾经的低等级传奇腰带更新为 LV 2 0级新的传奇装备，而全身上下唯一一个不是传奇以上的部位下装，如今赫然有了史诗级新品。进化护腿 LV 2 0史诗部位下装防具，佩戴要求180点体力，属性 HP 加 4,000 双防御加 60， 力量加 65， 体力加80。附加一减少 11% 所受伤害，附加2 HP 最大值增加 8.5% 附加3。主动激活后，发动技能进化光环，移除自身所有被控制状态，并在30秒内免疫任何异常状态，冷却时间24小时。这是苏凯身上的第二件史诗装备，高额的基础属性让他非常满意，而附加二、附加三更是让他欣喜不已。如今面对普通小怪、低等级、低阶位的小 boss， 有没有解控技能都无所谓，异常状态免疫技能就已经保证苏凯无视这种程度生物的控制技能。面对四臂魔猿王、熔岩兽领主这类强大的 boss。现在有了进化光环后，大大增加了他的作战能力。另外，下装换上苏凯全身所有部位的装备为九件传奇，两件史诗，激活了隐藏成就的奖励。提示：你全身佩戴传奇品质以上的装备，完成隐藏成就传奇级大佬。当你全身所有部位装备均不低于传奇品质时，自身力量、敏捷、精神、体质正 5% 思维属性正 5% 太棒了！苏凯面露笑容。虽然这个加成。会在自己任何一件部位低于传奇品质时失效，但像他这么优秀的大挂币，以后会缺传奇装备用，不可能的。因此，这个效果可以看成是永久的提升。除了装备之外，这次手通并没有让苏凯获得第二个技能，属实有点非洲人了。好在现实奖励的史诗宠物宝箱，让苏凯失落的心情一扫而空，笑逐颜开。提示：你开启了一个宠物宝箱，史诗，恭喜你获得宠物火麒麟史诗，名称。火麒麟，等级 L V 一，阶位史诗 ，H P 一万 ，M P 三千，属性力量八十，敏捷九十，精神八十，体力一百，技能 L V 一喷火，消耗一百点 M P， 喷吐火焰对前方十米生物造成五百魔法伤害秒，无冷却时间，忠诚度六十一至一百，低于六十有一定概率逃走，饱食度一百零至一百，低于五十属性减半。低于二十无法使用技能，降低到零点十饿死。主人，暴君，备注：以火元素晶体类物质为食，每升 LV 十级自动领悟一个技能 ，LV 一百级触发阶位晋升任务。灭！宠物宝箱刚刚开完 ，LV 一级巴掌大小的幼年火麒麟就迫不及待地跳到苏凯怀里，满眼眷恋地对他吼着。外形就跟一条小狗似的，只不过脑袋大了点，鼻子没狗狗那么长，一双大眼睛扑闪扑闪的，毛发呈火红色，暖烘烘的，蒙了苏凯一脸。卧槽，暴君大佬，这就是你从宝物箱里开出来的史诗宠物吗？杀手阿呆眼睛死死盯着火麒麟，嘴里巴巴巴的说道：“怎么看起来跟小狗一样？太酷爱了！要不卖给我吧，好不好？我愿意倾家荡产购买。”话音落下，苏凯还没回话呢，火麒麟就怒视着这个死胖子，继而对他吐了一口口水。卧槽，他竟然能听懂我的话！咩！火麒麟目光露出人性化的鄙视，看得杀手阿呆以及在场的队员们惊奇不已。这个宠物有点东西啊，智商真高，感觉跟 NPC 差不多，无聊时候还能解闷。毕竟是史诗级宠物，属于智慧生物倒是正常。我倒是好奇它的战斗力怎样。主人帅，宠物萌，哇，这个组合简直堪称少女杀手。别说队员们惊奇不已了，苏凯本人也好奇的不行。现阶段拥有宠物的玩家数量极少，很多人对有宠物不太了解。不过苏凯拥有前世的经历，对这种存在有过研究。一般而言。一个玩家只能拥有一个宠物，某些得到特殊机遇的可能会拥有两头。宠物按照功能分为战斗宠物与生活系宠物。看看火麒麟的属性，显然属于前者。LV 一级的他不过是史诗阶位，各项属性就已经跟苏凯当初 LV 一级时候仅差一线了。考虑到宠物没有装备栏的战斗，倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒倒因此，火麒麟听懂人类的语言，苏凯并不怎么意外。苏凯好奇的是，这头火麒麟前世的自己都闻所未闻，目前只有一个技能，后续成长性会怎样呢？巴掌大小的身躯
，战斗能力又怎样？考虑火麒麟可以升级、进阶的原因，他很可能是伴随自己未来相当长一段时间宠物。苏凯对他有太多好奇心了。当然，目前看宠物面板，这个火麒麟已经初步合格了。摆在苏凯面前的只有一个问题：火元素晶体这东西，不是 LV 5 0级以上链级区才会有产出途径的珍贵物品吗？火麒麟竟然以它为食，擦，原来是吞金兽。苏凯默默嘀咕着，突然瞪大眼睛，他有预感自己钱包要遭殃了。养个史诗级宠物不容易啊！第45章，第三件史诗装备，火麒麟的面板信息上，除了属性、技能之外，任何宠物都共有的一些能力，并没有显示。比如宠物升级是通过战斗吸收一部分主人刷怪的经验值，又比宠物死亡后需要消耗特殊物品复活水晶来使宠物复活，这东西也属于珍稀物品。再比如。不需要宠物作战时，可以将其收到宠物空间。宠物空间跟玩家存放物品的背包类似，前者只能存放宠物，宠物待在宠物空间之内，相当于单机游戏中的暂停游戏一样。目前新手村里没有火麒麟的食物火元素晶体，而日常活动会导致它饱食度掉落。没办法，苏凯只能将其收在宠物空间内。首通新副本奖励，除了装备、宠物等重要之外，还有新称号“声望”两种奖励。声望值100点，苏凯看了一眼，就放在脑后了。新称号名为“四臂魔猿副本噩梦首通队长”，字数挺多的，不过试技效果还不如目前苏凯使用的《传奇终结者》好，所以用不着更换。暴君大佬，您的宠物卖不卖啊？看着苏凯将火麒麟收到宠物空间内，杀手阿呆犹豫了片刻，还是不死心的问出来。对此，苏凯的回答则很果断：不卖。对自己有用的宠物，目光短浅的傻子才会刚到手就卖掉呢。再说了，火麒麟面板上可是清楚写着“无法交易”四个大字的。好吧，杀手阿呆满脸失望。其实他心里本来也不抱有太大的希望，属于纯粹的试一试而已。听到苏凯这么果断，当即就打消不该有的心思。此时，苏凯看了一眼自己背包中的存货，又开口说道：“副本里爆出来的那些白银、黄金等高品质装备，我琢磨了一下，两千金币打包价，你要不要？”这次准备交易的货物里没有一件传奇装备，不过得益于新手村离开后就不能回来，那些 LV 二十级白银、黄金、白金装备价值不低。两千枚金币，苏凯觉得算是比较合理的价格了，有点小亏，但省心省事最重要。要要要！对此，杀手阿戴连忙答应下来。老实说，两千枚金币真不少，但他掏的一点都不心疼，因为有了这批装备补充，自家 4,399 工会就有资格竞争777号新手村老大位置了。两人谈好，交易当面就完成了。两千枚金币到账，苏凯心里也挺开心的，也愿意再给对方一点甜头尝一尝。好了。收获都消化完了，我准备去打另一个 LV 1 5级公开副本。今天再拿一个全服噩梦手杀。你们工会的人要不要上车？要要要！杀手阿呆一听，毫不犹豫地答应下来。至于他为什么这么果断，第一，看看周围拿到新副本噩梦手通奖励酱油们，脸上兴奋的笑容就懂了。LV 1 5级另一个公开副本全服噩梦手杀可没人拿下过。第二个原因就是当当当当当，有钱，还是老价格。一个手通车位等于五份精神刺激秘药成品吗？杀手阿呆问道。苏凯想了想，现在极有吞金兽了，还是要金币吧。不了，一个车位二百金币吧。我同意。两人几句话就谈好一笔新的交易。周围的永恒、某某以及呆妹子八个酱油党一听，顿时又兴奋起来。别问，就是蹭车的感觉实在是太畅快了。各大新手村副本广场上 ，LV 1 5 LV 2 0级可进入的公开副本。除了新副本四臂魔猿之外，另一个老副本名字叫暴风兔地窟。噩梦模式下，怪物实力跟苏凯挑战过的其他副本一样，最低为 LV 二十级白银，最高为 LV 二十级传奇。再次更新后的战斗力，让苏凯挑战他本来就微不足道的压力更加渺茫了。在酱油党们一路666的尖叫声中，全程顺利，耗时一个小时左右时间，一行人拿下今天的第二个副本全服噩梦模式首通。当然，苏凯再次拿到 SSS 级评价。全服公告 X 3阿西吧，又是777号新手村的最硬哥，难道他要将升级过程中能打的副本，把噩梦模式首通全部拿下吗？好粗的大腿 ！LV 2 0级后来狂风主城吧，给个抱大腿的机会啊，大佬！主城之间可以到处传送，哪个主城无所谓吧？不过楼上的兄弟说的没错，暴君大佬，我给你让我抱大腿的机会，不要不识抬举啊！一波未平，一波又起，再一次制造出全服公告刷屏，引起玩家们更大的议论。游戏每个角落、直播间、论坛上各个板块一片喧哗。苏凯这边 SSS 评价首通，再次让他拿到一个史诗宝箱，开出一枚项链。
，风暴之力 ，LV 二十史诗，部位，项链，收拾，佩戴要求，二百敏捷，属性，务攻加九零，敏捷加幺幺零，气力值加二百，附加一，基础攻速正百分之二十，附加二，移动速度正百分之三十，附加二，主动技能暴风眼，使用后向前方释放一道直径六米的龙卷风，五秒内直线飞行二百米。对沿途敌人聚集，并造成每秒 1,500 点物理伤害，冷却时间24小时。第三件史诗装备，已经有三件了，距离全身史诗的哪一天还会远吗？苏凯嘿嘿一笑，果断将项链更新。原本 LV 一级打到的狂暴之心传奇项链，他也不准备卖掉，毕竟主动 buff 60秒内所有属性正 50% 对于需要打爆发的时候作用还是很明显的。苏凯决定将它存在背包里，以后有需要就拿出来换装使用。换装，顾名思义。就是通过更换佩戴的装备，在战斗状态下发挥不同的作战效果，这属于苍穹中顶尖高手常见的作战方式。前世苏凯就经常使用，普通玩家倒是因为很难获得高品质装备，想换装也换不了，也怪想爆出高品质装备很难，因为很难遇到 BOSS。而一个个副本却是我的提款机，未来很快就有更多备用装备的。苏凯默默嘀咕道。接着，他看今天时间已经不早了，告别了杀手阿呆等人，独自前往野外。刷了两个多小时，也怪才心满意足的下线了。第四十六章，磨刀霍霍向猪羊，一夜无梦。第二天精神抖擞的醒来，苏凯先将商家送上门的游戏舱安装好。游戏舱中自带营养液，可以补充人体日常所需能量，不修不眠干三十天都没问题。用完可以自行购买营养液补充。舱体外壳由厚重而坚硬的金属材料制作，假如不幸遭到强大的深渊怪物攻击，也能起到保护作用。搞定外设装备。苏凯才舒舒服服地躺了游戏舱内，新的一天，真正充实的爆肝生活开始了。加油，奥利给！今天跟前几天不一样。刚上线，苏凯没有立即就去进行升级大计划。两天前早上，他说过要摧毁腥风血雨工会的基石，让这家工会完蛋。时间到了，是时候兑现承诺了。磨刀霍霍向猪羊，为前世自己报仇的第一步开始。此时此刻，腥风血雨工会驻地早已经人心惶惶。曾经超过千人的工会成员，现在剩余一百多个，实不足一。这既有面对苏凯威胁的原因，也是处于扛把子的决策使然。收到苏凯正在赶过来的消息，扛把子沉默了片刻，对身后一百多个工会成员说道：“他马上就要到了，你们都走吧。”他是处于好心才吩咐众人离开的。不过人渣们也很讲义气的，个个都赤红着脸不愿逃走。不，我与会长共存亡。工会是我家，大家一起努力，肯定能度过危机的。大不了一死而已。来吧。俺不怕，听着身后众人骨气呐喊，扛把子不由得露出隐秘的笑容。虽然扛把子承认自己不是好人，但在工会生死存亡之际，能有一群好兄弟鼎力支持，他很感动。不枉我特意留下来收买这帮棒槌。没错，扛把子本来是准备按照浮生若梦的吩咐离开新手村的，但他一想到自己前往主城后，地位将从土皇帝变成萌新，就万分难以忍受。忠心耿耿的属下们已经提前按照他的吩咐，先一步进入主城了。他留下来，就是为了收买这群不舍腥风血雨工会的铁头娃。为此，已经做好被击杀的心理准备。好，仗义每多土狗辈，最是负心读书人。扛把子神色似乎无比感动的呐喊起来：“今天我有幸跟兄弟们一起抗敌，哪怕算死一万遍都值了。”呜呼，好兄弟一辈子，好兄弟生死与共。现场腥风血雨工会的成员们表情激动的大喊大叫，气氛都让不远处知道将会发生什么。而蹲守在这的大量吃瓜群众骚动起来，一些吃瓜群众露出不忍的神色，都是很棒的小伙子，可怜啊，招惹到不该招惹的人了。哎，你们说暴君为什么就不能得饶人处且饶人呢？为什么要赶尽杀绝呢？都说了是暴君嘛，人如其名，骨子里肯定是一个非常残忍的家伙。类似的言论冒出不少，但很快就遭到更多人的反驳了。时间太短了，大家不了解苏凯属于好人还是坏蛋。但是，腥风血雨工会。当黑恶势力太久了，臭名昭著，公认的人渣集中营，为现场兴奋血雨工会的人鸣不平。你们这些圣母，问过曾经无数受到他们欺负的玩家了吗？放你娘的狗屁！苍穹开服十年，腥风血雨工会的恶霸欺负就萌新九年了，这家工会里人没一个好东西。说得好，我有个朋友，就是曾经得罪他们，七天内被砍死二十次，等级归零，都被砍出心理阴影了。要我说，暴君大佬这是在为民除害，应该给他颁见义勇为奖才对。没错，老子等这一天等了足足一年，人渣终于要被制裁了！哈哈哈。苏凯刚到，就听到这些变相支持他的言论，心里很是安慰。伟人说的没错，群众的眼睛是雪亮的。
。这不，现场大量吃瓜群众们的态度就说明了一切。咦，你们居然还没逃走？看到扛把子一行人之后，苏凯满脸惊奇地问道：“留下来等着被我砍吗？”扛把子摇了摇头：“暴君，在你动手之前，我想跟你好好谈谈。”不等苏凯同意，他就自顾自地说起来：“我们的矛盾，也就是前天早上将你误会成张三。”会里的兄弟误伤你，扛把子按照他老大的吩咐，想尝试一下能否和平解决。上次在 4,399 公会面前，一句话都没说完就被砍死，很憋屈。现在觉得机会又来了，他心里很清楚，苏凯既是暴君，也是张三。不过聪明的没有说出来，想把矛盾转移到 1,000 金币精神损失费上面，这样的话就更容易谈和了。大不了自己赔偿对方 1,000 枚金币嘛。任总确实丢脸，可他更想保住自己在新手村的基业。那一千枚金币的事情，我愿意。扛把子继续说着，但苏凯没耐心了，直接开口打断：“你们当时猜的没错，我就是大前天晚上在野区击杀你们一百多口成员的张三。”扛把子承认了，对方居然承认了，这是他没有提前设想到的一幕。一时间，嘴里突然卡了壳。苏凯不在意的笑了笑。两天前晚上，第二次在新手村门口屠杀新风血雨工会三四百个人，他曾经用过麻痹戒指的雷霆万钧技能。这个技能相当有特色，别人模仿不来。曾经第一次屠杀的时候，以张三的身份用过，何况还有使用过寂灭斩，同样属于777号新手村独一份，所以他早已经做好被对方得知另一重身份的心理准备了。所以，不论你当时给不给我一千枚金币，结果没区别的。苏凯一脸诚恳地对扛把子说道。扛把子嘴唇哆嗦几下，目光压抑着愤怒。那你为什么要一而再、再而三地针对我腥风血雨工会？自己猜去吧。苏凯耸耸肩，接着话题一转：“我的时间很宝贵，你们不走，那就去死吧！”眼看着苏凯就要砍人，扛把子赶紧大声说道：“等等，我老大，傲视星辰工会会长浮生若梦，叫我转告你一句话：如果你真敢动手，那么你将会受到龙国十大工会之一傲视星辰工会的亲力追杀。你还要动手吗？”话音落下，苏凯笑了，周围的吃瓜群众们则都愣住了。第四十七章。摧毁腥风血雨，论坛宣战。傲视星辰，龙国十大工会之一，全球范围都排得上号的大势力。当今时代，官方力量比和平时期减少了许多。傲视星辰这种大工会可以称之为全球顶级势力。腥风血雨工会顶多在777号新手村兴风作浪，出了新手村什么都不是。而傲视星辰却属于不折不扣的庞然大物。普通玩家面对傲视星辰工会，连反抗的底气都没有。在场的吃瓜群众们虽说早就知道了，腥风血雨属于傲视星辰旗下小弟之一，可这种杂鱼一般的小弟多如繁星。大家从没想到，扛把子敢搬出浮生若梦的名字来威胁苏凯。如果没有浮生若梦的指示，扛把子怎么敢这么做呢？糟了糟了，浮生若梦会长竟然要帮扛把子出头，这下事情大条了。暴君大佬，摊上大事了！面对这么赤果果的宣言，他会怎么选择呢？肯定会退缩的吧，毕竟。头铁就会遭到傲视星辰工会的追杀，不是一般的追杀，而是亲力追杀，太狠了！这是要将暴君大佬当成头号敌人的意思啊！吃瓜群众们很吃惊，看着苏凯的目光变得复杂起来。在他们看来，苏凯的确属于苍穹开服十年来潜力最强的萌新玩家，各种副本噩梦手杀说拿就拿 ，LV 8级就能单挑并干掉 LV 2 0级传奇 BOSS， 强的一笔。但是再强也只是个新手村萌新而已，等级还没到 LV 2 0级呢。反观傲视星辰工会，正式成员加附属势力玩家总数量超过百万，顶尖高手在各大排行榜上也不乏少见。这种苍穹内顶级势力对一个玩家进行全力追杀，后者还有活路。反正，在现场围观的吃瓜群众们看来，结局已经是注定的。此时，听着周围的议论声，扛把子一脸得意洋洋，对苏凯说道：“年轻人不要太嚣张，须知人外有人，天外有天，有些人不是你能招惹的。”对此。苏凯呵呵一笑，什么傲视星辰工会，什么浮生若梦，都是啥玩意啊？老子没听说过。话音落下，举剑就把扛把子砍翻。对方不提浮生若梦还好，一提起来，新仇旧恨的情绪叠加，反而让苏凯心里更有劲了。重来一世，发展的属实过于顺利，让他觉得自己的复仇计划可以提前开始了。就算正面与傲视星辰工会为敌，又怎样？就算遭到对方 LV 1 3 0级以上的众多顶尖高手追杀，又怎样？天赋挂减伤的属性太牛逼了，苏凯觉得以如今自己的血量，估计全服有能力干掉自己的玩家，能有个一百人就顶天了。而傲视星辰工会中，公认全服战斗力前一百的玩家好像只有一个，他会怕自己离开新手村，进入主城之前
，个人属性还有不小的成长空间呢。另外再说了，苍穹这么大，势力这么多，又不是傲视星辰工会的一言堂。等到了主城之后，随便钻个地方发育一段时间，输出方面不敢说大话，耐揍方面绝对妥妥的全服最强者。到时候应该感到害怕的反而是对方，用浮生若梦来威胁我，笑死人了。苏凯冷哼一声，与此同时，手里的动作也没有丝毫停顿，砍翻扛把子。现场的腥风血雨工会成员也纷纷暴怒反击。可惜他们跟苏凯不一样，苏凯是半神阶位的生命体，拥有杀人合法的隐形特权，而他们只是普通阶位的玩家。除非声望值高的离谱，否则敢在城内安全区动手 ，NPC 士兵就会教他们做人。这不，刚刚动手之后不到十秒时间，远处出现一行 NPC 士兵，个个神色冷峻。到场之后，二话不说，直接动手。啊！现场响起一阵惨叫声，对苏凯动手的腥风血雨工会成员纷纷被 N O C 士兵砍死。之后 ，N P C 士兵们也没有离开，虎视眈眈的看着剩余玩家，一副谁敢动手谁就去死的样子。不公平！你们这些 N P C 士兵为什么不抓暴君？没错，太他妈不公平了！我们最多是打他，他却砍死我们这么多兄弟。腥风血雨工会成员们委屈的不行，束手束脚。只能无能狂怒，呵呵。苏凯冷笑一声，突然对这些不敢反抗的杂鱼们失去了兴趣，有些感觉自己身为一个大挂臂，跟他们纠缠下去太丢人了。算了，放你们一马。说完，苏凯掉头就进入腥风血雨工会驻地。大厅中央，一块大约一立方体积的长方形石头，赫然映入苏凯的眼帘。工会基石 ，HP 十万，防御二百。备注：腥风血雨工会的官方证明。被摧毁后，工会将强制解散。找到目标，苏凯也不多避避，直接动手。刷刷刷，一通暴砍，工会基石的血量快速下滑。期间有腥风血雨工会的玩家们急眼了，想上来阻止，被苏凯免费送去复活点。没多久，基石血量清零。777新手村公告：腥风血雨工会三级工会，工会基石被暴君摧毁，该工会被强制解散。777新手村公告 ：X 2公告响彻， 777号新手村每个玩家耳中，这意味着笼罩777号新手村无数萌新们数年的黑恶势力，终于遭到正义的制裁，落下帷幕。好，牛逼！暴君大佬，感谢您！哈哈，腥风血雨工会终于没了，大仇得报，俺可以放心去主城玩耍了。腥风血雨工会在新手村属于臭名昭著的人渣集中营，看到公告后，许多人忍不住拍手叫好。复仇的第一步办完。苏凯也懒得在这里浪费时间，转头就去办正事了。升级大计开始，现场只留下一群失去家园的腥风血雨成员们无能狂怒，以及周围吃瓜群众们畅快的大笑声。听到扛把子叙述完整个事件的过程，浮生若梦目光又惊又怒。该死，这个暴君他怎么敢？必须做出强硬的回应。苏凯这么不给面子，在他看来就不是人才，而是敌人。对于潜力非凡的敌人怎么办？浮生若梦决定不动则已，一动就毫不留情。不久后，游戏论坛一则帖子横空出世，被大量沸腾的游客顶到首页热门。傲视星辰对暴君宣战，并发出通缉令。第48章轰动，吃瓜群众的同情与嘲笑。傲视星辰对暴君宣战，并发出通缉令。家大业大的傲视星辰工会对一个叫暴君的玩家宣战了。仅仅这个标题，就让论坛上许多吃瓜群众们起了好奇心。打开帖子内容。开头叙述其旗下势力腥风血雨工会与暴君的冲突原因跟结果。当然，傲视星辰工会自己发的帖子，这段话自然将腥风血雨工会塑造成受害者的形象，暴君则是一个无法无天的狂徒。接着，帖子的中间内容则写明了，对于此事，傲视星辰工会的强硬态度，必须要制裁暴君。下半段则以会长浮生若梦的名义对苏凯宣战，表示其他势力敢帮助暴君，就是傲视星辰工会的敌人。对于敌人，一概零容忍。帖子的结尾，浮生若梦发出暴君的个人信息，并发出通缉令，号召全府有志之士对苏凯进行刺杀，砍死一次，奖励五百金币，多劳多得，上不封顶。凭击杀截图、录像，到傲视星辰工会在各大主城的办事处，就可以随时领取奖励。帖子刚出现不久，顿时在论坛上造成大片沸腾。暴君是谁啊？一个名不转经传的玩家，他凭什么值得龙国十大工会之一亲自下场宣战？娘西皮。击杀一次就五百枚金币，太爽了吧！暴君小老弟在哪？出来受死！傻逼啊你们！仔细看帖子，暴君是777号新手村的玩家，用用你们的小脑袋瓜子，他究竟是谁？还用多猜吗？这个通缉赏金值得不值得？
。卧槽，暴君就是最硬哥本尊吗？前排膜拜，难怪傲世星辰会这么高调，针对他一人。原来如此，最硬哥等级虽低，可一般人招惹不起啊。没错，本大爷一秒钟几百万上下，砍死一次才五百金币，等涨到一万金币，本大爷才有兴趣出手。暴君好帅，我单方面宣布我们结婚了，嘻嘻嘻。帖子下方不断出现留言，浮生若梦这则帖子其实也侧面曝光了，苏凯就是过去几天制造出各种全服公告的最硬哥。这道消息在777号新手村玩家高层不是什么秘密，但玩家鲜有人知道。现在一经曝光，瞬间就引起了更大的轰动，吃瓜群众们全都炸开了锅。这则帖子的留言里，有人对苏凯表示膜拜、好奇，有人对他表示同情，还没离开新手村呢，就招惹到傲视星辰这种庞然大物的宣战。太倒霉了，更多的人则表示嘲笑，理由是如果换做他们，肯定懂得识时务者为俊杰的道理，可以与傲视星辰友好共处，双赢。在他们眼里，苏凯纯属脑子不行的铁头娃，白白浪费了无与伦比的潜力，得罪了傲视星辰工会，下场必然很惨。没办法，大多数普通玩家们很难想象，一个新手村的萌新凭什么能度过来自顶尖工会的围剿。所以，傲视星辰才刚刚发帖宣战，结果就已经注定了。只有极少数脑袋敏锐的人。才会觉得事情没表面那么简单。以傲视星辰工会的实力，对付一个玩家，那里用得着这么高调？背后必有惊天大秘密。这些极少数人中，绝大部分都属于苍穹大势力的首脑。有人看中野苏凯的潜力，想帮助他，却碍于浮生若梦的强硬而不好光明正大，陷入了纠结心态中。另一边，苏凯才不知道论坛上的风波呢。新的一天，副本次数重置，他这次就没有带酱油党。将 L V 1 5级的暴风兔巢穴与新副本四壁魔猿挨个单刷一遍噩梦模式。由于不是全服手通，哪怕有 S S S 级评价，副本结算也只获得了传奇品质宝箱。结算奖励与副本产出爆出的装备，苏凯一概看不上，全部当做货物卖给杀手阿呆。技能书方面倒是获得了一个实用的小技能 ：L V 2斗气冲击，黄金品质，消耗 10.7 七力值，对自身周围半径10米圆形范围内的敌人进行一次无形攻击。技能伤害为普通攻击的 135% 被命中者将会对你产生高额仇恨值，冷却时间30秒，相当不错的实用技能。伤害虽然不高，但范围大 ，C D 短，还能起到拉怪的效果。苏凯学会了之后，看着今天已经没有副本可刷了，索性前往新手村外的野区，找合适的练级区，准备沉浸枯燥的爆肝刷小怪升级日常中。走了半个多少小时，来到一处 L V 2 0级的小怪区域，这里的野怪是一种名为变异树精的生物，比较密集。属于熔岩兽更加合适练级地点，斗气冲击。苏凯身躯一抖，一股无形的气浪由那儿外的出现，对技能范围内的四头变异树精造成伤害，负两千，负两千。提示：你击杀了变异树精 ，LV 2 0普通生物， 8 0 0加二百四点经验值，月三级加成 30% 提示：你击杀了变异树精 ，LV 2 0普通生物， 8 0 0加二百四点经验值，月三级加成 30% 提示 ：X 2如今，苏凯的输出能力比昨天有了大幅度提升，一个技能就将四头变异树精全部秒杀了，伤害都溢出了。L V 2级的斗气冲击对每个怪物的造成一次性伤害只是普通攻击的 1.25 倍而已，能秒杀 L V 2 0级普通野怪，可见苏凯如今的输出能力有多么强悍。啧啧，效率有点低，这里不行，要重新找个练级去。苏凯摇了摇头，现在他 L V 1 7级，经验加成没有满 50% 不爽。最好找个 L V 2 2级以上怪物的练级区。刚要离开，接到杀手阿呆的私聊请求，苏凯接通：“暴君大佬，你看到看论坛了没有？傲视星辰对你宣战了。”杀手阿呆急促的说道。苏凯挑了挑眉，回道：“好，我知道了。”呃，杀手阿呆没想到苏凯的反应这么平静。对面可是上百万玩家的顶尖工会啊，你怎么能这么淡定、啊？苏凯等待了几秒，见对方不吱声，于是说道：“还有事吗？”没事，挂了。等等，杀手阿呆这才反应过来，继续开口。现在论坛上很多人都不看好你，我老大荣耀永恒想让我对你说，要不要永恒工会出面力挺你一波？荣耀永恒那家伙这么暴躁的吗？苏凯有些惊讶。他前世记忆里，荣耀永恒是个儒雅随和的青年男人，最擅长以和为贵了。现在为了自己这个陌生人，竟然不惜跟傲视星辰唱反调，真是邪门了。第四十九章，爆肝升级，紧急任务。我老大向来喜欢打抱不平，腥风血雨工会啥样子，他很清楚。再说了，你是我们的重要合作伙伴，他实在看不惯傲视星辰肆无忌惮的抹黑你。我老大还说了，假如你愿意加入永恒工会的话，
，他甚至愿意为你跟傲世星辰开战。杀手阿呆的声音很诚恳，他对于永恒公会来说，地位就相当于扛把子跟浮生若梦的关系。苏凯并不觉得他敢诓骗自己，所以这确实是荣耀荣恒那家伙的意思。为了这一世从未见面的自己，不惜与同为顶尖公会的傲世星辰开战。老实说，苏凯心里这一刻有点小感动，不过他想了几秒就拒绝了。谢谢你们的支持，但加工会就算了。傲世星辰的事情，我自己有把握处理的。永恒工会也属于龙国十大之一，能得到他们的支持自然很好。但苏凯觉得没必要，他自己就有信心对付傲世星辰，何必要欠别人一个人情呢？再说了，加入永恒工会必然会受到一些限制，苏凯可没打算给别人当打工仔。此时，杀手阿呆又说道：“我老大说了，他可以给你荣誉副会长的职位，替我谢谢他的好意，但真的没必要了。”我不但算加入更何一个工会，就这样吧，有空再聊。他并没有给出模棱两可的回答，说完就挂掉了私聊。另一边，杀手阿呆如实将情况汇报给荣耀永恒。行，我知道了，这件事就这样吧。荣耀永恒没多说什么，他见识过太多习惯无拘无束的顶尖玩家，对于被苏凯拒绝一事早有心理准备。三个人中，也就杀手阿呆很不理解苏凯的决定。眼界决定格局，燕雀安知鸿鹄之志？他觉得。如果自己能当永恒工会的荣誉副会长，做梦都能笑醒。杀手阿呆心里很为苏凯的拒绝而感到可惜呢。挂断私聊之后，苏凯都懒得去看游戏论坛，心神继续投入升级大计划中。眼下这片变异树精属于靠近新手附近最高练级区之一，而想找到 LV 2 2以上的野怪活动区域，要走很远很远的路。对于寻找新的合适练级区问题，苏凯脑海陷入了沉思。纵观整个苍穹，各个新手村宛如一座座孤岛。野外等级范围从 LV 一级到大约最高的 LV 三十级，有没有更高级的野怪？苏凯也不清楚，前世没深入研究过。新手村其实没有边界限制，想走多远就走多远，越远的地方野怪等级越高。普通玩家们之所以不会前往新手村太远的地方，主要是因为资源已经足够让他们升到 LV 二十级，转职并前往主城。能像苏凯这样越级刷怪的玩家，终究还是少数，并且。即使这少部分玩家考虑到赶路时间、刷怪效率等问题，也极少有愿意远离新手村的附近区域的。苏凯需要找超过 LV 2 2级的野怪，前提是需要花费大量赶路时间。幸好买了游戏仓，每天可以登录24小时不下线。要还是用头盔登录游戏的话，每天来回赶路都够受的。苏凯感到很庆幸，他打算去更远的地方刷怪升级了。有了决定后，苏凯立刻雷厉风行的行动起来，磨刀不误砍柴工。为了尽大程度的节省赶路时间，他都懒得招惹附近 LV 2 0级的小野怪。确定方向后，就大步流星的全力往前跑，随风奔跑，自由是方向，追逐雷和闪电的力量。一边跑，苏凯一边在心里唱起来。时间缓缓流逝，就他这个速度，都花了将近一个小时，才终于找到合适的练级区——剧毒之森。这是一片相当大的区域，里面生活着 LV 2 3级野怪灰金巨蜥、LV 2 4级野怪食人花、LV 2 5级野怪橡胶树人三个野怪种族。很好，我能在这里一直吃到越级最高 50% 经验值加成，直到 LV 2 0级。苏凯精神一振，目的地找到，接下来的事情就简单了。干干干！提示：你击杀了灰金巨蜥 ，LV 2 3普通生物， 1 0 0 0 500点经验值，越级加成最高 50% 提示：你击杀了。杀怪的提示源源不断，头顶的阳光不知何时变成夕阳，又彻底消失，被明亮的月光替代。夜幕降临。红月当空，苍穹世界所有怪物实力增加 50% 出现的数量也增加。不过，一直待在剧毒之森地图中的苏凯没什么影响，没有意外，就是升级效率比之白天低了一点点而已。提示：你已升级，当前等级为 LV 1 9获得5点自由属性点。午夜12点，苏凯升到 LV 1 9级，名称：暴君，种族：人类，半神皆为生命体，职业：战士，等级。LV 1 9血量 26.5 万， 2 6 5万，气力01450属性力量 2,400 敏捷 2,320 精神 2,240 体力 2,295 攻速 3.95 次每秒，装备略，技能略，称号传奇终结者，声望700天赋不灭之躯 SSS 级，不错，只差最后一级就能回去接转职任务。前往主城了，看着自己最新个人面板，苏凯欣慰地笑了笑，转身就要继续投入干小怪的过程中。但过去没几分钟，突然面板上出现崭新的提示：提示
，拟触发紧急任务777号新手村的危机。内容：最近几天， 7 7 7号新手村在大陆上声名远扬，深渊阵营派出史诗级强者，不远万里前来想要摧毁777号新手村。期限：五小时。条件：抵抗入侵新手村的史诗强者赤炎虎将莫甘 ，LV 4 0级史诗 BOSS， 保护新手村，成功坚持到五个小时后，紫金帝国强者将会支援而来。奖励。全体玩家获得50自由属性点，其他是表现决定。失败，全体玩家随机扣除50点基础四维属性。备注：赤炎虎将将在30分钟后抵达777号新手村，请做好战斗准备。任务是自动触发并自动接收的，想拒绝都拒绝不了。苏凯看完任务内容，面色不由得凝重起来。LV 4 0即使是 BOSS 前来灭绝新手村，这个情况前世并没有发生过。蝴蝶效应。心里惊愕的如此想到，与此同时，苏凯立刻开始往新手村方向赶回去。第五十章七百七十七号新手村的灭顶之灾。深夜，苍穹世界的玩家少了许多，在线的大部分人也都龟缩城内安全区，像往常一样进行干副本、做任务等等日常活动。整个游戏世界跟过去无数个夜晚那样平静。忽然，七百七十七号新手村的玩家们瞬间喧哗起来了，因为苏凯接收到的任务，村子里所有玩家。也全部自动触发了。卧槽 ，LV 3 0级史诗 BOSS 要来干我们村子！操，劳资的眼睛没出现，幻觉吧？怎么可能突然出现这种事情？哎呀呀，完蛋了，要完蛋了呀！任务失败会被随机扣掉50点基础属性。所谓基础属性，就是不受到装备、称号等加成的。我的基础四维属性加起来，总共才不到100点呢。失败的话，我连身上现有的装备都佩戴不起来了吧？草草草！ 777号新手村的玩家们看完任务内容，表示大家心态都快崩溃了。对于大量普通玩家来说，单挑同等级黑铁小 boss 都不会太轻松，同等级青铜小怪往往就要组队合力才能击杀，白银、黄金更是如此。白金阶位的 boss 则需要数百人进行人海战术，竭尽全力才能有胜出的希望。同等级传奇阶位 boss， 普通玩家根本不敢想象。眼下即将出现的是一头 LV 3 0级史诗 boss。超高的等级与令人颤抖的阶位，让村子里所有玩家都惶恐起来了。他们是绝对打不过的，而任务失败的损失几乎没有任何一个普通玩家能接受。要知道，苍穹中的装备佩戴需求并不要求玩家的等级达到多少级，而是四维属性必须达到多少点。降低五十个基础四维属性，对于广大普通玩家来说，估计连同等级一件白银装备都没法佩戴了，满足不了要求。因此，这个惩罚简直令大家绝望。如今之计。只能指望暴君大佬了。有人突然高声说道。闻言，许多人眼前一亮，但仔细想想，很快就熄火了。暴君大佬再强，怎么可能挡得住 LV 3 0级史诗 BOSS 啊？没错，这种层次的生物，绝对不是我们新手村 LV 2 0级以下弱鸡们能对付的了的。暴君也绝对不行。我觉得还是指望 NPC 那边更有希望。对对对 ，NPC 一定可以的。要知道，村门口的士兵都是 LV 4 0级的呢，一定有更强大的存在。想到这里。许多人内心迸发出希望，但他们想跟 NPC 沟通 ，NPC 也没空理会他们，只能眼巴巴看着，龟缩在村内，眼巴巴地看着村门口，活像一群呆在的羔羊。前所未有的大事件，让一些喜欢直播的玩家们看到了机会，纷纷开启了直播间。其中被苏凯留在村内无所事事的呆妹子也赫然在列。各个直播间一开，外界玩家们也很快有大量吃瓜群众了解到这件事。擦， 7 7 7号新手村这几天很活跃啊。又有什么情况了？神魔链 ，LV 3 0级史诗 BOSS 来袭！卧槽，这任务惩罚， 7 7 7号新手村要倒霉喽！暴君呢？他不是很牛逼的吗？是时候站出来当救世主了！暴君，那小子估计能被吓尿了。楼上你是什么牛马啊？我不许你这么侮辱我暴君老公！吃瓜群众们喧哗起来。777号新手村出发的紧急任务，让他们也大吃一惊。消息迅速扩散，更多看热闹的玩家涌进各个直播间。新手村内，面对不可抗拒的危机，玩家们纷纷露出一筹莫展的神色，不知道该干嘛。NPC 们倒是在紧锣密鼓的准备中。30分钟很快就一晃过，终于，新手村大门外的地平线上出现一个庞然大物。走近了一看，现场与各个直播间的玩家们惊恐的倒吸凉气。这个庞然大物整体就是老虎的外形，只不过体型大约有成年老虎100个那么大，四肢站立，身高超过10米，体长至少20米。浑身毛发呈现暗红色，石墨般大小的双眼泛着橘黄色火焰，路过的地面上留下数不清的火星。不少玩家下意识地对其释放侦察术。赤炎虎将莫甘 
，LV 3 0级史诗生物 ，HP 1 5 0万，属性技能，确认过了，就是它，天拉撸1 5 0万血量的史诗 BOSS 竟然出现在新手村，还给不给我们这些弱鸡活路了？这只大脑斧看起来真霸气啊！希望 NPC 能给点力，再坚持 4.5 小时。没错，抵抗什么的全交给 NPC 吧，反正我是躺平了。许多玩家直接认命了，这么恐怖的 BOSS 面前。反正他们也无能为力，除了躺平也不知道能干嘛。人类要怪，就怪你们中出现一个潜力非凡的探险家，迎接灭亡吧。史诗阶位的 BOSS 都属于智慧生物，懂得人类的语言。这只赤眼虎将暴吼一声后，用力一跃，庞大如同小山般的身躯跳过新手村城墙，发出虎扑攻击。玩家们骚乱起来，但这时 NPC 们在村长老头的带领下，不知用了什么宝贝。新手村上空突然出现一道湛蓝色的防御罩，赤眼虎将扑在防御罩上。被反作用力弹开，玩家们见状愣了一下后，纷纷大声欢呼起来：“耶，阵法吗？强啊 ，NPC 们，给力，有希望，加油！”赤眼虎将落地后，摇了摇硕大的脑袋，再次逼逼道：“哼，雕虫小技，看我大威火龙！”话音落下，血腥大口张开，突然，一束直径大约一米的火柱自他口中喷出来，狠狠击中防御罩上，吃吃，吃吃吃，刺耳的摩擦声出现。防御罩明显暗淡了几分，不过下一秒，村子内的 NPC 们纷纷大吼一声，一道道光线四面八方的升空增加了防御罩强度。呵呵，在绝对的实力面前，都是徒劳的。赤眼虎将继续比比刀一句，口中喷吐的火焰柱也没中断，两眼一瞪，反而变得更亮了，几近白色。炽热的温度让火焰都变色了。好在防御罩也不是他一时半会就能打破的。BOSS 与 NPC 们陷入紧张的拉锯战中。无所事事的现场玩家们纷纷为 NPC 们打气加油，但是 BOSS 太强了。二十多分钟后，防御罩宛如破碎的玻璃消失，村子里的 NPC 们纷纷顶上。嘿嘿，前戏结束，迎接毁灭吧！嗷嗷嗷！话音落下，赤眼虎将收起火柱，往新手村内用力一扑。这次再也没有东西挡住他了。第五十一章，哀嚎遍野，苏凯到来，轰隆！赤眼虎将庞大的身躯重重压在地面上，将附近一所小屋子当场砸成废墟。迎接灭亡吧！哈哈哈,哈！赤眼虎将有点话痨，再次避避一句，如同进入羊群的猛虎，尽情的破坏一切所能看到的人和物。上百个 NPC 纷纷列成几排队伍挡在他面前，其中只有一半是 NPC 士兵，其余的有村长、铁匠老头、NPC 职业导师等等。NPC 士兵虽然都是 LV 4 0级的战斗力。不过他们都是普通阶位的，实力比赤眼虎将差得太远了。就这，还是整个新手村 NPC 最强的战斗力部队。去死去死去死哦！赤眼虎将咆哮连连，庞大的身躯似乎并没有对速度有什么影响，四肢移动之间宛如幻影，偏偏力量又极强。刚刚跟 NPC 们接触，后者便肉眼可见的开始溃败。锋利的爪子，尖锐的牙齿，柔韧又杀伤力十足的尾巴，再加上强横的身躯，赤眼虎将如同灭世大魔王。只花了两三分钟时间，就将 NPC 们打得溃不成军。接着在新手村横冲直撞，遇人杀人，遇魔杀魔。赤眼虎将开始一面倒的屠杀，所到之处，玩家们哀嚎遍野，慌不择路的四处逃散，恨不得多长出一双腿。哎呀呀！救命啊！卧槽卧槽！他来了他来了！他带着他锋利的爪子过来了。妈蛋！破坏新手村就破坏好了，干嘛还要杀我们？我死了，我复活了，我又死了。呜、哦，谁来救救我们啊？扛不住啊！一个个被赤眼虎将击杀的玩家们痛哭流涕。有人想到赤眼虎将能说话，竟然当场对其祈求起来。但除了死的更憋屈点，没有第二条路可走。突然，当赤眼虎将又摧毁了一个建筑物时候，现场所有玩家面板上出现新的提示，提示职业大厅被摧毁，玩家无法转职。很快，又有其他的提示出现，提示工会大厅被摧毁。所有工会等级归零，工会任务功能暂时终止。提示：杂货铺被摧毁。提示：杂货铺被摧毁。提示：复活点被摧毁。玩家死亡后暂时无法复活。随着一个个重要建筑设施被摧毁， 7 7 7号新手村的所有玩家们惶恐到了极致。当赤眼虎将出现在传送阵面前时，所有人都快绝望了。任务中说，五个小时后就有紫金帝国的强者赶过来支援。传送阵如果被摧毁的话。是不是就过不来了？这这连活路都不给我们啊！一片绝望的气氛中，突然有个玩家崩溃的嘶吼道：“都怪暴君！任务内容里说了，这个赤眼虎将是因为过去几天我们777号新手村声名远扬，才被吸引过来的。”
，人在崩溃的情绪下很容易受到蛊惑，更何况这家伙说的本来就是事实，只是他率先喊出来而已。于是，更多的人立即悟了，找到了宣泄绝望情绪的途径。没错，都怪暴君，什么大佬，我看是777号新手村的灾星才对。说得好，都怪他，要不然我们好好的过日子，哪里会招惹到这么恐怖的史诗 BOSS？ 对对对，而且战斗了这么久，暴君那个小兔崽子他人呢，躲哪里去了？不是很牛逼的吗？这会怂了！我呸！暴君，我 C N M， 情绪会互相感染的。面对灭顶之灾的绝望气氛中，往往比最厉害的病毒感染力还要强。很快，新手村各个角落都出现了怒喷苏凯的声音，这让杀手阿呆、呆妹子等人脸色很难看。这怎么能怪暴君大佬呢？没错 ，BOSS 是自己过来的，又不是他叫过来的。什么时候玩家强大了也是一种罪过。暴君大佬不是在躲避责任。他只是去了很远的练级区，刚收到任务就赶回回来。大家稍安勿躁，算算时间，他差不多就要到了。话音落下，有人咬牙切齿的怒喷：“稍安勿躁 ，N M B！” 眼看着村子都要没了，他回来有个貂毛用。呆妹子一行人人言轻微，无法跟大环境对抗，委屈的不行。但大家都是普通玩家，绝望气氛下，通过甩锅宣泄情绪，他们也能理解。事实上，他们自己内心也并不如表面上那么镇定。一来，对于苏凯能否挡住赤眼虎将没有信心，二来扣除五十属性点的惩罚，呆妹子等人也难以承受的。普通人基础四位属性主要来源就是升级，五十点确实很高了，又不是人人都跟苏凯一样 ，LV 一级就获得半神阶位的加成。此时，赤眼虎将正在围绕着新手村唯一传送阵进行大肆破坏，幸好传送阵本身有不错的强度，一时半刻的他还真破坏不了。但赤眼虎将也不急。哈哈哈哈！只要把传送阵摧毁了，可以断绝你们与外界的途径，剩下的我们慢慢玩哦。绝望的玩家们，谁他妈想跟你慢慢玩啊？滚啊，死鬼！可惜赤眼虎将非常耿直，就跟传送阵杠上了。就在这时，突然远处出现一道巨大的剑气，闪电般击中他的身躯，负 2,333 嗷嗷嗷嗷！是谁？赤眼虎将微微吃痛，怒了，转头看去，究竟是哪个家伙这么大胆，敢攻击自己？只见百米外，一个扛着巨剑的大帅比的身影出现在他目光里，是暴君大佬！哇，暴君大佬回来了！嘤嘤，终于有希望了！呆妹子一行人欢呼起来。没错，这个大帅比就是苏凯。全力赶路，刚回到新手村内，就看到赤眼虎将在搞破坏，于是他抬手就是一发寂灭斩。很好，我就是为了毁灭你而来，受死吧！赤眼虎将定睛一看，确定过眼神，苏凯就是对的人。新手村太多了。一般情况下，他们深渊阵营才懒得理会呢。这次他过来，主要目的就是为了干掉苏凯。畜生，有种就出来干我啊！苏凯主动挑衅道。与此同时，一发 LV 二级斗气冲击打在赤眼虎将身上，这个技能有吸引仇恨效果。嗷、哦、嗷、哦！赤眼虎将怒吼连连，不懂自己为何突然上头了，也懒得深思，遵循内心的本能，向苏凯扑了上去。在苏凯的肉身引诱下，一人一虎，一前一后来到新手村外面。第五十二章，名不虚传的醉影哥，看着苏凯跟赤眼虎将离开村子里，绝望的玩家们才终于恢复了一丁点理智。暴君大佬也不容易，他竟然敢跟赤眼虎将单挑。没错，关键时候还是暴君大佬一人承受了所有。QNMD 本来就是暴君这货惹出来的灾难，他这么做是应该的，我们才是受到无妄之灾的人。的确如此，但暴君这个小兔崽子还算有那么一丢丢良心，总算跳出来承受他应有的责任了。希望他能给点力吧。赤眼虎将可是 LV 3 0级的史诗 BOSS， 我不看好他。玩家们迅速分成两股阵营，一边觉得苏凯咎由自取，纯属活该，这算什么？还要为新手村的损失负责呢？另一边觉得苏凯挺负责人的，明知道送死也要主动跳出来拉走 BOSS。双方玩家有一个共同的念头，那就是苏凯绝对打不过赤眼虎将的，只希望那个他能多拖延一点时间。就连呆妹子、杀手阿呆一行人也不看好苏凯，毕竟。赤眼虎将可不是之前面对的那些 LV 二十级传奇 BOSS， 实力超出熔岩兽领主太多太多了。刚才在新手村摧枯拉朽的干掉 NPC 们，就说明了一切。LV 十九级萌新玩家能跟 LV 三十级史诗 BOSS 单挑并胜利，脑洞再大的玩家也不敢这么想。嘿嘿，好啊，太好了！通过某个现场玩家开启的直播间，看到这一幕，扛把子跟他的小弟们开心的笑出猪叫声。伏羲祸之所以，或西服之所服。人生的机遇实在是太奇妙了。早上被暴君小儿砍死，打散工会，结果反而促使我们离开新手村，避免了这次灾难。他们笃定777号新手村要完
，很庆幸自己等人及时离开了。他们也期待紧急任务失败后，苏凯被全村人视为公敌的那一刻到来。可惜现场的状况瞬息万变，很快他们就笑不出声来了。新手村野外，将赤炎虎将拉出村子内后，苏凯觉得战斗不会再波及到其他人，顿时放下心来，脚步一顿，举剑就回头与赤炎虎将交战起来。别人笃定他打不过对方。但在苏凯看来，赤炎虎将作为区区 LV 30级史诗 BOSS， 肯定无法对自己产生生命威胁的。眼下他想的反而是能否击杀对方。刚才的寂灭斩打出 2,333 点伤害，还不错。希望这只 BOSS 控制少一点，自保能力少一点，那样我就有希望了。苏凯小声自语道，定了定神，与对自己扑过来的赤炎虎将开始战撸。一剑平 A 砍在赤炎虎将前腿，说起来惭愧，对面这家伙身躯过于庞大，他只能够到四只。与此同时，赤炎虎将也将他撞飞了好几米。刷，砰，负一百二十，负一百二十，巧了，两道同样的数字从对方脑袋上腾空而起，一人一虎的初次正面交锋，打出来的伤害居然一模一样。不愧是 LV 3 0级史诗 BOSS 啊！一个平平无奇的扑杀，竟然打了我这么高的伤害，都超过我生命总量的 0.1% 了。苏凯默默感慨道：“自打重生以来。”赤炎虎将还是第一个对他造成伤害突破三位数的 BOSS， 很强。苏凯表示：“我认可你的实力了。”赤炎虎将则表示不服。下一秒，双方继续对对方发起攻击，负一百二十，负一百二十七。苏凯还是用的平 A， 赤炎虎将则用了爪子挠，伤害比上波还要高一丁点。我擦，卑鄙！苏凯有点不爽的嘀咕道。不过这次伤害虽然比上次高，但被击中后一步都没有被打退。短短两次正面接触。让苏凯心里有底了，放心的继续与对方战撸，一人一虎再次战成一团。苏凯持剑毫无畏惧，面对赤炎虎将的攻击，直接选择无视，自顾自的砍着对方。普通加小技能交替使用，攻势连绵不绝。另一边，赤炎虎将也根本没把他的输出看在眼里，毕竟一两百这种数字，对他一百五十万点生命值来说，纯属刮痧，跟被蚊子叮咬没什么区别。刷刷刷，哦哦哦！剑光与赤炎虎将的咆哮声持续着。在新手村内现场的玩家们，以及各个直播间无数观众们震撼的目光中，双方竟然僵持住了。卧槽！暴君大佬竟然能 LV 3 0级史诗 BOSS 都能单挑，好熟悉的打法！这不是跟前几天呆妹子直播他与容颜兽领主作战时候一样吗？战撸大法、啊，你强任你强，我躲算我输。我的天啊，不愧是醉鹰哥，太不可思议了！如果不是亲眼所见，我一定会嗤之以鼻的。太离谱了，怎么可能有这么刁的 LV 1 9级萌新玩家啊！他凭什么能跟赤炎虎将战撸？我服了，我特么彻底服气了。刚才我喷暴君大佬，纯属傻逼，现在只想对他进行顶礼膜拜。这特么太邪门了！我 LV 6 0级二转职业大盗贼，都自认为不是 LV 3 0级史诗 BOSS 的对手，最硬哥 LV 1 9级萌新而已，战斗力就比我还牛逼了，太特么魔幻了！亲眼目睹苏凯跟赤炎虎将僵持住，所有玩家们目瞪口呆，震惊、匪夷所思、瞠目结舌，打破对苍穹认知的一幕。导致更多玩家们都不知道该说些什么了，内心只有深深的震撼。他们本以为苏凯绝对不是赤炎虎将的对手，然而事实却证明，双方目前来看属于势均力敌的对手。你一剑，我一招，剑光飞舞，赤炎虎将怒吼连连。双方一步都不退，互相攻击，无视对方的伤害，只想着自己趁机要打出更高的输出。密集的数字在双方头顶上空连绵不绝，但是得益于双方超高的抗揍能力。实际上，血量下降的非常缓慢，不，只有赤炎虎将的血量在下滑。不灭之躯让苏凯又拥有每秒自动回满血的能力，上一秒损失多少生命值，下一秒就自动回满了。赤炎虎将的血量缓慢而稳定的下降着，他疯狂的攻击却打了个寂寞。你们说，这种情况下，暴君大佬能坚持多久？有人在呆妹子的直播间发出疑问。我猜顶多五分钟，根本不走位躲避的，也没人上去奶他。我猜顶多十分钟。不少玩家们给出自己的猜测，结果一分钟、两分钟、五分钟、十分钟、半小时，不知不觉，双方战撸状态过去了半小时。一人一虎开始时候什么样子，现在还是什么样子？现场玩家与直播间观众们震惊的都麻木了。第53章，赤炎虎将开大了，就这，雕雕雕爆了 ！Oh my god， 这才是真正的男人啊！我们队伍里的垃圾战士，如果能有暴君大佬 1% 的水平。我他妈做梦都能笑醒，太让我难以置信了 ！LV 1 9级萌新战士竟然能跟 LV 3 0级史诗 BOSS 正面对抗半小时之久。
。在吃瓜群众们震撼到麻木的议论声中，现场的战斗还在继续着。赤眼虎将虽然是智慧生物，可面对频频命中自己身上的 LV 二级斗气冲击，仇恨值累积，早就红了眼，脑海只有一个念头：干掉苏凯。双方又僵持了五分钟后，赤眼虎将忍不住开大招了：“该死的人类，迎接灭亡吧！”赤眼虎将大吼一声，主动往后一跳，血盆大口张开来，瞬间一股炽热的火柱出现，然后将苏凯整个人笼罩住了。他面板上出现提示，提示你受到赤眼虎将 LV 3 0史诗生物的持续性技能火焰冲击，你每秒损失一千点生命值，并在技能释放过程中受到压制状态，无法移动。如果我没有不灭之躯减伤，这个技能就能造成每秒十万点输出了。对我的伤害虽然不高，但被控制很难受啊！希望这个技能。可以早点结束。赤眼虎将等级接位，让苏凯的异常状态免疫技能失效。他想了想，没舍得用史诗下装附带的进化光环技能解控。这东西 C D 太长了，一天只能用一次。苏凯准备最后关头再用，好尝试一下出其不意的击杀对方。现在被控制了，没办法，只能慢慢等待。嘿嘿，暖洋洋的还挺舒服。吃了，炽热的火柱犹如激光一般，在夜幕中将附近千米内照耀的犹如白昼。由于赤眼虎将站在高位，火柱是往斜下方发射的，于是火柱与地面接触的地方、土壤都被烤出了一个大洞，并且就像是之前攻击新手村防御罩那样，火柱并没有用一会就中断了。赤眼虎将一直在猛烈的喷吐着，看着这一幕，不远处躲在新手村内观望的玩家们心里纷纷一抖。糟了，赤眼虎将开大了，这是能将我们村防御罩打破的技能。暴君大佬，他能顶得住吗？怎么还不停啊？暴君大佬，加油啊！有没有胆大的牧师玩家跟我上去给暴君大佬加血的？对哦，震撼了半个多小时，都忘记可以给暴君大佬加血了。牧师职业的兄弟姐妹们，咱们冲啊！为了暴君大佬，万死不辞，加油，加油！亲眼目睹苏凯与赤眼虎将战斗了半个多小时，现场玩家们的心态早就扭转了。许多人眼里，此刻的苏凯再也不是造成777号新手村灾难的罪魁祸首，而是拯救新手村的救世主。现在，大部分人都已经将完成任务的希望。放在苏凯身上了，望着他被赤眼虎将的火柱烧烤，现场的牧师玩家们逐渐反应过来，互相加油鼓气，出来想给苏凯加血。不过，当他们小心翼翼走到战场附近的时候，火柱中一道人影逆流而上，跳起来，举剑捅入赤眼虎将的血盆大口。正是觉得赤眼虎将技能持续时间太离谱了，忍不住用出进化光环解控的苏凯，跳起来也是一发技能 ，LV 二级主动凌空暴击，吃，负六百四弱点伤害翻倍，嗷嗷嗷！赤眼虎将吃痛，中断了技能，仰天怒吼。苏凯可没留情，抓紧时间继续捅着，并且他还有空注意到，视线余光中附近不知何时出现了几十个牧师玩家，有男有女，每个人都张大嘴巴，眼神呆滞的盯着他。怎么回事？苏凯眉头一皱，好心的警告道：“这里很危险，你们快离开吧。”“好，好的。”人群中有个家伙愣愣的说道。众人脑子没反应过来。掉头就走，走到一半，忽然有人回过神。不对啊，我们不是来给暴君大佬加血的吗？是啊，没错。可你觉得暴君大佬需要我们给他加血吗？可能，也许，大概需要吧。我去问问。有个牧师玩家自告奋勇，回去问苏凯要不要奶。苏凯表示不需要。这个家伙又心神恍惚的又走开了。哦，暴君大佬说不需要。好吧，咱们还是老老实实当吃瓜群众吧。战士玩家不是离开奶就不行了吗？暴君大佬怎么回事？脑海中充满了疑问。这群牧师玩家们满脸恍惚的回去了。此时，其他吃瓜群众们早就已经沸腾起来了。卧槽！赤眼虎将的大招就这么被打破了？就这，就这，害得我白白担心暴君大佬呢，真垃圾！哎，别误会，不是赤眼虎将垃圾，而是暴君大佬强的太离谱了。我他妈总算明白了，暴君大佬凭什么能拿到各种副本噩梦模式的全服手杀？我特么彻底服了，暴君大佬！才是真正的战士玩家啊！随着战斗继续进行下来，苏凯越来越开心了。主要因为赤眼虎将的控制技能很少见，这个 BOSS 就像是莽夫一样，攻击强，身板硬，但缺乏控人的能力。攻击强，苏凯根本不怕，输出最高的技能打在他身上都不痛不痒。身板硬，也没自己硬啊，能打动慢慢磨就是了。前两天 LV 八级时候，单挑熔岩兽领主苏凯干了差不多六个小时，耐力十足。此时的战斗就是看谁先顶不住，谁就会输掉。反正苏凯是不可能顶不住的，丝毫不慌，反而期待自己如果干掉了这头 LV 三十级史诗 BOSS， 能获得什么好东西。LV 二级斗气冲击冷却好就放，仇恨值拉满
。苏凯也不担心对方冷静下来，发现怎么也弄不死自己后，转身逃跑。他反而有点担心。任务内容里说了，从开始时候计算，五个小时后将会有紫金帝国的 NPC 支援过来。到时候如果我没把他干掉的话 ，NPC 会不会跟我抢手杀呢？应该不会吧。对于这个问题，苏凯心里着实没底气，纠结了半天，干脆不想了。继续沉浸式战撸，不知不觉过去三个多小时。当观众们看得都麻木的目光中，赤炎虎将的血量被苏凯磨到了 30% 以下。第54章，紧急任务完成，传奇 NPC 来当工具人，快要结束了吧？跟 LV 3 0级史诗 BOSS 单挑了这么久，真猛啊！看着战场上与赤炎虎将酣战的苏凯，一个个观众们投去敬畏的目光。从硬顶着 BOSS 火柱的那一刻开始，就没人怀疑苏凯打不过赤炎虎将。何况战斗了这么久，最终的胜利一方究竟属于谁，大家都心知肚明。此时， 777号新手村的玩家们已经没有人担忧紧急任务完成不了了，大家都想知道战斗什么时候才能结束。战斗中央，苏凯跟赤炎虎将鏖战了数个小时，早就将地面霍霍的满目疮痍。看着对方血量降低到 30% 以下，他心里也轻松了许多。可就在这时，让他无比难受的一幕发生了。哦，随着赤炎虎将突然大吼一声。他身上冒出一团炽烈的白光，提示赤炎虎将 LV 3 0史诗生物血量低于 30% 触发被动技能深渊之祝福，血量将在10秒内恢复至 100% 七天内只能触发一次， 10秒时间转瞬即逝。苏凯蓦然发现，对方的血量已经回到了满值。距离较近的观众们通过侦查术也发现了这一幕，纷纷大呼小叫起来：“卧槽，干了将近四个小时，血量直接回满了，这尼玛太离谱了！”史诗 BOSS 这么难打吗？心疼暴君大佬，过去四个小时的努力都白费了。苍穹中被玩家打死的史诗 BOSS 很少，吃瓜群众们对这种阶位的生物了解不深，见到这一幕，纷纷为苏凯感到心疼。这个回血技能一用出来，相当于苏凯过去四个小时的爆肝回到的起点，太折磨人心态了，真特么难受。苏凯表情露出便秘一样的神色，在他印象中，苍穹中的史诗 BOSS 拥有各种各样的保命技能，在满足一定条件之下会出现，有的 BOSS 保命技能是暴走。增加速度，增加输出，有的是一段时间无敌，也有的跟赤炎虎将这样瞬间回血。前两种苏凯都不怕，反正赤炎虎将的攻击打在他身上不痛不痒。但最后一种属于最烦的，比起抗揍，他输出能力差得太远了。赤炎虎将来这么一下子，让他心里很难受。说到底，还是输出不行，毕竟是 LV 3 0级史诗 BOSS， 等级高，属性高。如果是 LV 2 0级史诗 BOSS， 早就被我干掉了。紧急任务的时间也快到了，待会过来的紫金帝国 NPC 希望能别跟我抢 BOSS 就行。苏凯暗暗默默咕哝道：“赤炎虎将来了这么一招，再加上任务限制的时间快要到了，他现在属实没什么心思砍怪，有一塔没一塔的跟对方慢慢磨着。”片刻后，距离任务出现开始已经刚好过去了五个小时整。提示：恭喜你已完成紧急任务777号新手村的危机。提示：你获得50点自由属性点。提示：由于你在该任务中表现出众。额外获得史诗宝箱 X 一，称号777新手村的救世主，奖励瞬间到账。好，太棒了！苏凯美滋滋的露出笑容。他现在你没空看自己收获了什么，继续跟赤炎虎将战斗着。与此同时，整个777号新手村的玩家奖励也全都到账了。他们虽然没有获得额外奖励，可50点自由属性也足够让大家笑得合不拢嘴了。哈哈，太开心了！感谢暴君大佬，让我白嫖50点自由属性。美的冒泡。舒服啊！现场玩家们爆发出巨大的欢呼声。想当初刚接到这个紧急任务的时候，人人都以为要完蛋了，肯定完成不了的。结果现在发现惊喜来得这么突然，他们什么都不用做就能白嫖奖励，搁谁身上谁不开心啊？当然，开心归开心，每个人心里都很清楚，一切都是苏凯的功劳。而就在任务奖励到账的同时，村子里的传送阵中出现一个威武雄壮的身影，这家伙就是紫金帝国支援过来的 NPC。姓名：斯格莫，传奇 NPC， 等级 LV 5 0职业：盾铠战士，属性：技能：阵营：紫金帝国守夜军团开荒队正式成员。刚一现身，斯格莫就直接凌空飞行，瞬间来到村外的战场上。来了来了，紫金帝国的 NPC 带着他的大砍刀过来了。哇塞 ，LV 5 0级传奇 NPC 强啊！现场的吃瓜群众们看着斯格莫。忍不住窃窃私语起来。苏凯见状，心里也颇有些紧张。关于赤炎虎将手杀我能不能拿到的问题，就看他了。赤炎虎将在他面前死定了
，他只希望这个 NPC 不要跟自己抢 BOSS。斯格莫抵达后，并没有立即参与战斗，而是一脸饶有兴趣的看着苏凯跟赤炎虎将。苏凯一时间也不知道这家伙有什么打算，只好继续跟赤炎虎将战撸中，一边抽空打量他。片刻之后，斯格莫目露赞赏神色，淡淡的开口道：“年轻人，你很强，老夫欣赏你。”看来，即便老夫没有赶过来，你也能应付这头畜生。不过，不过什么？苏凯默默提高了注意力，明白 BOSS 的击杀归属马上就要揭晓了。斯格莫笑着说道：“不过，老夫也不是来看戏的，就让闹剧快点结束吧。”话音落下，他就一手持剑，一手持盾，向着战场飞奔过来。MMP， 难道这家伙真是跟我抢 BOSS 的？苏凯大惊失色。可下一秒，一道美妙的提示声在他面板上出现，提示。NPC 斯格莫加入战场，他与你自动组队，你是队长。瓦特，还有这种好事？这不是白白给我送来一个工具人打手吗？苏凯心里一喜，玩家跟 NPC 可以组队，但这种事情发生的概率极少，并且只有在某些剧情任务中才会出现。现在自己能遇上，不得不说太幸运了。斯格莫参与对赤炎虎将的战斗，此时不仅不会抢走他的 BOSS 击杀，还会承担免费工具人的地位，爽的一笔。苏凯感到很欣慰，看来。就连苍穹本身也计算出我有能力击杀赤炎虎将的，所以这个 NPC 才来给我当帮手的。苏凯觉得自己的猜测八九不离十。第55章，我与传奇 NPC 合力拿 BOSS 手杀。这个星球上有两大阵营，其中一个是各种奇形怪状高级 BOSS 组成的深渊，另一个就是人类为主、精灵、兽人等种族为辅的联盟势力——紫金帝国。双方阵营有史以来就一直处于敌对状态，谁也拿对方没办法。紫金帝国中。守夜部队是一个非常强悍的作战部队，其中拥有名号的开荒队更是属于精英层次的存在。斯格莫作为开荒队的正式成员，实力很强，尤其是放在新手村这边来看，堪称无敌。要不是赤炎虎将，他这种存在根本不会来新手村的。而既然来了，赤炎虎将就变成了案板上的肉，跑不掉的。刷刷刷！斯格莫跟苏凯一样，都属于战士职业，两人都是用剑的，打在赤炎虎将身上的输出却天差地别，负233。负六千四百八十，苏凯往往打出的只有三位数伤害，而斯格莫随手都是六千多起步。两人围攻下，赤炎虎将的血量肉眼可见的迅速下滑。卑鄙的人类，去死吧！忽然，赤炎虎将怒吼一声，又要放大招了。话音落下，熟悉的火焰冲击再次出现。由于长达四个小时的拉仇恨过程，这一次他瞄准的目标还是苏凯。轰隆，炽烈的火柱将苏凯笼罩。装备技能的进化光环已经进入了冷却状态中，现在苏凯就没办法解开对方的压制效果了。不过无所谓，这个技能秒不掉我，就相当于没有伤害。哈哈哈，拥有不灭之躯的逆天效果，苏凯就是这么自信，一点都不着急。再说了，此时输出的主力变成斯格莫，赤炎虎将这发技能维持的时间越长，他就能趁机打出更高的输出。来吧，不要停，继续用力。看着赤炎虎将的血量迅速下滑，苏凯得意的笑了笑。可能是释放斗气冲击技能次数太多了，赤炎虎将已经愤怒的失去了理智，瞪大着一双炯炯有神的虎眼，死死盯着苏凯，嘴里喷出的火焰柱一秒都不停，不死不休。这正是苏凯想要看到的一幕。赤炎虎将越是这样，他心里就越是开心。死定了，这家伙死定了！果不其然，二十分钟后，赤炎虎将的血量就已经下滑到 30% 以下。这次他就没有再触发深渊的祝福技能，没回血。赤炎虎原本的对新手村防御罩都喷了半个多小时的火焰柱，现在才过去二十多分钟而已，依旧没停。他就像是一个活靶子，任由斯格莫砍，一心只想要干掉苏凯。这种状态，俗称上头了。另一边，看着苏凯在对方攻击中不动如山的身影，斯格莫的眼神愈发欣赏。他就没见到过这么硬的冒险家、玩家。当然，欣赏归欣赏，手里攻击的动作还是丝毫不停歇的。可惜，由于是盾铠战士职业。最强的是防御能力，攻击差了一些，所以效率不怎样。他如果是换成输出职业的狂暴战士，保证赤炎虎将早就直挺挺的倒下了。不过即便如此，赤炎虎将的死亡也只是时间问题。唰，又过了十多分钟，当斯格莫的再次抬起手中单手剑，斩在赤炎虎将身上的时候，终于后者再也支撑不住，口中喷吐出的火焰柱顿时消失，露出苏凯安然无恙的身影。与此同时，赤炎虎将庞大宛如小山一般的身躯。轰然倒塌，轰隆！提示：你击杀了赤炎虎将 L V 3 0级史诗生物，获得30万加15万点经验值，越级最高加成 50% 提示：你已升级 
，当前等级为 LV 2 0级，转职后可继续提升等级。提示：你捡起了77金、4 3银、9 6铜币。提示：你捡起了装备烈焰利爪、史诗赤炎皮甲。史诗。提示：你击杀深渊阵营智慧生物，深渊阵营仇恨加 1,000 附近的野怪 BOSS 会主动对你进行攻击。一系列的提示声在苏凯面板上浮现。击杀赤炎虎将后，高额的经验值直接让他从 LV 1 9级升到了 LV 2 0级。另外还有两件史诗品质的装备，可惜赤炎虎将之前已经被其他玩家击杀过了，没有拿到手杀奖励。苏凯摇了摇头，心里有一丁点不爽。不过他早有准备，并不算意外。要知道，苍穹开服十年，每年都有许多实力卓越的顶尖玩家诞生，很多 BOSS 的手杀记录都已经没了。赤炎虎将要是一直待在新手村还好，但他作为 LV 3 0史诗 BOSS。主城的玩家是有机会遇到过的，在这个顶尖高手都超过 LV 1 3 0级的时代，早就死过好几次了。现在这头属于后刷新的而已，还行吧，拿到经验值就已经不亏了，还额外收获两件史诗装备呢。如果没有 NPC 四格末，苏凯都不知道什么时候才能把赤炎虎将干掉呢。他觉得自己要懂得知足。两件史诗装备，其中一件纸虎属于战士 LV 2 0级之后另一个分支，武道家的主武器。这个职业摒弃了长剑与盾牌，专精近身格斗。苏凯用不了，直接将其收到背包里，打算以后卖掉。赤炎皮甲倒是用得上。赤炎皮甲 LV 3 0史诗，部位上衣，防具，佩戴要求600点体力，属性双防加4 0 0 HP 加 1.2 万，力量加200敏捷加 240， 体力加300。附加一，所受伤害减少 15% 包括真实伤害。附加二，所有技能等级加 LV 1附加三，被动技能深渊的祝福。当自身血量降低到 30% 以下时，血量将在10秒内恢复至 100% 最大值。冷却时间24小时。LV 3 0级史诗的上衣，基础属性太高了。附加的三个词条效果，虽然第一个与第三个对苏凯来说有不灭之躯天赋在，直接无视，可第二个词条效果非常不错。这是苏凯打到的第二件加技能等级的装备，诸如寂灭斩等等，已经纷纷变成 LV 3级了。技能升级是需要经验值的，这一下子又给苏凯剩下了数十万。对了，还有任务奖励的史诗宝箱以及称号。苏凯想欣赏任务奖励的时候，忽然斯格莫打断了他。只见他笑眯眯地说道：“年轻的冒险家，有没有兴趣加入帝国守夜部队？”第56章，加入守夜部队，隐藏职业剑皇。在斯格莫开口的同时，苏凯的面板上也随之出现了新任务。提示：你触发隐藏任务，加入守夜部队。一、内容：你的表现让斯格莫大为震撼。他希望你能加入守夜部队，为紫金帝国效力，击杀深渊阵营的生物。期限无条件，同意斯格莫的邀请。奖励：紫金帝国高级士兵勋章。备注：该系列任务为隐藏阵营任务，领取后获得深渊生物仇恨值加100。高级士兵勋章，这可是好东西啊！看完任务内容，苏凯精神一振，没什么好犹豫的，直接领取了任务。任务要求就是同意斯格莫的邀请。领取后，瞬间奖励就到账了。物品：紫金帝国高级士兵勋章。品质：特殊。作用：自身所有四维属性加十点，打怪经验值正 10% 每日击杀100玩家不受罪恶值惩罚，击杀红名玩家使对方的死亡惩罚翻倍。备注：不可掉落，不可交易，放在背包即刻生效。俗称“砍人合法勋章”。虽说苏凯半神阶位有隐形奖励，不过那可以看成是 NPC 给面子。拥有这个砍人合法勋章后，才可以真正的肆无忌惮，并且击杀红名玩家，会让对方的死亡惩罚更严重呢。如果前几天有他，那么扛把子的损失就大了。此时见到苏凯同意自己的邀请，斯格莫脸上也不由得露出笑容。很好，很明智的选择。希望你尽快前往各大主城的守夜部队报道。另外，刚才的战斗中，我觉得你的潜力是我看过所有冒险家中最强者。正好我有一个上司需要一个合格的关门弟子，我觉得你非常合适。有空就去烈阳城找他吧。斯格摩这两段话说完，苏凯面板上随之又刷新了两道新任务。第一个就是加入守夜部队。二，要求去主城报道，只奖励一些经验值，属于系列任务中的过渡环节。苏凯自然同意。第二个则牛逼了。提示：你触发隐藏职业任务剑皇的传承。一，内容：前往凤鸣城找到李平安 ，LV 1 0 0级史诗 NPC， 将斯格摩的推荐告知对方。通过李平安的考验后，将获得隐藏职业剑皇，期限30天，条件向李平安报道，奖励10万点经验值。下一环任务，备注剑皇最古老的职业之一，拥有满星成长率，隐藏职业。
。看完新任务内容后，苏凯顿时双眼一亮。剑皇这个职业，他前世曾经遇到过。那是一个在各大排行榜上都赫赫有名的战士毛子国玩家，最终成长为毛子国数一数二的顶尖战士。苏凯虽然不太清楚剑皇职业具体的好处都有哪些，不过仅仅眼下这条满星成长率就已经足够了。要知道。一般玩家通过接受转职任务的难度，职业第一次晋级后将会获得一至十星评价不等的进阶职业，满星就相当于最高的十星值。前世苏凯第一次职业晋级，也不过最终才获得七星，现在哪有错过的道理？接必须接受。至于 NPC 李平安的考验，虽然还不知道是什么，但他有十足的信心完成。很好。苏凯接受任务后什么都没说呢，对面的斯格莫似乎就已经收到了消息，满脸欣慰的点点头，接着又说道。我的任务已经结束了，待会会派人来维修新手村的设施。年轻的冒险家暴君，希望你能在紫金帝国建立功勋。留下一句祝福加期待的话后，斯格莫就离开了。苏凯也无所谓，本来对方就不属于新手村的 NPC， 自己现在就能接触到他，纯属偶然事件而已。让我康康，之前紧急任务奖励的宝箱能开出什么？称号又有什么属性？提示：你开启了一个史诗宝箱，恭喜你获得技能书狂暴之力。物品：狂暴之力。史诗品质，学习要求：一、战士职业；二、基础大于力量150点 ，LV 1效果，消耗200点气力值，在接下来的60秒之内，你的防御减少 20% 所有四维属性增加 100% 攻击范围增加 50% 技能释放动作缩短 50% 冷却时间24小时。备注：消耗10万点经验值，使技能升到 LV 2级，技能效果提升。哈哈，舒服，一本史诗品质的技能书。苏凯开心的直咧嘴，宝箱中开出自己技能书的概率并不高，装备总有淘汰掉的一天，但技能不会。从效果来看，狂暴之力大幅度提高了他的爆发能力。史诗品质技能 CD 很长，这点苏凯早有预料。等他搞到精神刺激秘药成品就不是问题了。狂暴之力唯一的缺点就是减少 20% 防御，不过这是相对其他战士玩家来说的，对于拥有不灭之躯的苏凯则并不算什么。看完技能书。苏凯又看向自己的新称号， 7 7 7新手村的救世主，基础四维属性加100点，技能等级加 LV 1自身受到的 buff 时长增加20秒。获取方式：在面对赤炎虎将时，做出卓越贡献的荣誉。很好，称号也可以更新了。苏凯毫不犹豫地将旧称号“传奇终结者”换成新称号。有一说一，原本的称号效果也是不错的，尤其是主动技能 CD 负 15% 不过现在苏凯的主动技能太少了，所以收益并不高。反正称号也不会过时，等以后有需要了，他再临时更换好了。更何况用不了多久，说不定将获得更强力的新称号呢。紧急任务完成，赤炎虎将也干掉了，新手村很快就会恢复原本的样子。接下来是时候向主城出发了。苏凯定了定神，新手村终究只是开胃菜，属于让萌新玩家们尽快适应苍穹的起点。未来进入主城后，将遇到更精彩的冒险。他很期待这一世自己将成长到哪一步。第57章，论坛沸腾。全民攻敌暴君，天色破晓， 7 7 7号新手村遭遇赤炎虎将袭击的事件已然落幕，但在全服玩家群体中造成轰动，还远远未达到巅峰。论坛上，震撼，史上最强萌新玩家 ，LV 1 9级单挑 ，LV 3 0级史诗 BOSS， 最硬哥再创奇迹，带你走进昨夜发生的奇迹战斗，正面与 LV 3 0级史诗 BOSS 战撸四小时加，这个男人太离谱了。最硬哥属于龙国人，龙国复苏，不。是崛起，最新消息，最硬哥身份大曝光，一个个吸引吃瓜群众们视线的标题出现。这些帖子的创作者几乎全都将夜里苏凯与赤炎虎将战斗过程录像，全都附带在帖子内容里面了。无数只用游戏头盔登录，今天早上才知道的玩家们瞬间沸腾。我特，太离谱了吧？要不要这么变态？这真是萌新吗？捂住有限的面板信息，你说屏幕中这个暴君是 LV 1 0 0级玩家，我都相信。阿西吧，太牛逼了！我敢打赌，暴君一定是我们泡菜国人，只有我们泡菜国人才能有这么优秀的基因。哇， 7 7 7号新手村的玩家们也太幸福了吧！如果不是有暴君大佬及时出现阻止了 BOSS， 他们下场就惨了。武士基础属性点惩罚可太严重了。苍穹有 GM 吗？我要举报暴君开挂，证据都实锤了。看着各个录像中显示苏凯与赤炎虎将正面战撸数个小时而坚挺的一幕，吃瓜群众们全都露出了匪夷所思的目光。太太太不可思议了！打破了对游戏的认知，做梦都不敢这么离谱。很多人一开始本能的以为这是假新闻，但铺天盖地的消息，真实到无以复加的录像，让他们明白，屏幕中的暴君就是这么牛逼。
，事件是真实的。确定这一念头后，新来的吃瓜群众们内心震撼的无与伦比。这是很多人第一次目睹苏凯不可思议的表现。一些脑瓜子灵活的创作者甚至发帖，将苏凯之前的在777号新手村的表现挖掘出来，并给大家科普。从 LV 一级全服手通噩梦模式新手副本开始，再到与腥风血雨工会的各种冲突与战斗，甚至有神通广大的创作者不知从哪搞到。之前，苏凯带着杀手阿呆等人手杀新副本四壁魔猿的全程录像，最后就是今天击杀赤炎虎将的事件了。可以说，每一件事都令绝大多数吃瓜群众们叹为观止。这真是刚进入苍穹就宛如 GM 附体一般的表现。各种记录的创造者最应歌名不虚传。一个著名顶尖高手看完后，忍不住如此评论道：“他的发言被大量吃瓜群众们点赞、搬运，代表着全服大部分玩家。”对于苏凯一系列表现的惊叹。另外，值得一提的是，经过这次论坛大曝光，昨天早上被苏凯摧毁的腥风血雨工会的黑恶势力真面目，也随之被吃瓜群众们了解到了。有人立即联想到，昨天上午，傲视星辰对苏凯论坛宣战，通缉事件。如今这则帖子还在论坛上各个模板的首页位置呢。帖子内容说，傲视星辰之所以这么做，目的就是为了给腥风血雨工会报仇。如今这么看来，令很多人诧异了。腥风血雨工会属于黑恶势力，人渣集中营，暴君大佬出手，相当于为民除害。傲视星辰怎么好意思对他宣战呢？哼，想当初我看到这则帖子的时候，还以为暴君是什么十恶不赦的恶霸呢。曾经还口头怒喷过他，现在想想，真恨不得一巴掌打在我自己脸上啊！傲视星辰向来注意正面形象，以龙国最正义的工会自居，现在看来只是表面功夫而已。实际上，跟他旗下腥风血雨工会属于一丘之貉。啧啧。真为暴君感到不值，哎，可惜我不是大公会会长，要不然我特么力挺暴君，暴打虚伪的浮生若梦。别说了，人家可是龙国十大公会的会长，权势滔天，我等小屁民小心被报复，只求暴君大佬吉人自有天相了。舆论翻转，昨天在傲视星辰发布的帖子里，将苏凯塑造成十恶不赦的大恶霸形象。现在随着苏凯事迹的大曝光，很多人立刻发现自己被愚弄了，非常愤怒，但也非常无奈，毕竟。傲视星辰工会的名头摆在那里，普通玩家可万万惹不起的。见到这一幕，傲视星辰工会那边立马又发出了最新动态：年轻人难免有行差就错的时候，知错就改，善莫大焉。浪子回头金不换。我们相信，腥风血雨工会的成员最终也会变成正义之士。但是暴君的行为过头了，他不该这样。并且，身为腥风血雨工会的上级组织，我们有必要为这群很棒的小伙子们讨回公道。这件事，我们属于受害者，我们的初心不变。宣战依然有效，希望各位玩家们冷静，不要插手，否则我们将视为敌人。很明显，傲视星辰工会那边又开始操控舆论了。腥风血雨工会已经没得洗，直接将宣战事件定位游戏恩怨。身为老大帮，小弟出头应该的吧？游戏中恩恩怨怨，今天你砍我，明天我砍你，也是非常合理的吧？最后一句话的后半节才是重点。傲视星辰那边依旧不希望看到别人插手。另外，又有新的大势力跳出来了。血腥大军工会支持傲视星辰工会，每个人可以潜力出众，拥有成为顶尖高手的资格。但是我们拒绝得不配位的高手，严厉抵制暴君杀杀心太重的性格。诸神黄昏工会，暴君这样的人，就算再强，我们也不会招揽的。性格太恶劣了。鲜血王座工会，龙国人不是将就得饶人处且饶人吗？据我们所知，腥风血雨工会并没有招惹暴君，属于无妄之灾。天使荣耀工会，我们是傲视星辰工会的伙伴，傲视星辰的敌人。就是我们的敌人，我们也将派出顶尖高手追杀暴君。一个个跳出来的工会都是全服赫赫有名的，其中绝大部分都属于欧洲、漂亮国等西方国家工会。一时间，似乎苏凯变成了全民公敌。第58章，暴君敢前往主城吗？抵达凤鸣城，数个欧洲、漂亮国大工会的发言，让苏凯似乎变成了某种十恶不赦的坏蛋，颇有种四面楚歌的感觉。苍穹中很少发生这样的事情。甚至可以说，自从开服以来，苏凯还是第一个还没离开新手村就遭到这么多顶尖工会围剿的人。关注这件事的不仅是各大工会，以及大量吃瓜群众们，一些国家势力也投入了目光。比如龙国，所有人都清楚，苏凯就是龙国人。龙国高层自然也注意到自家这个潜力无穷的萌新。此时，论坛上掀起的风波，让某些龙国高层人士也讨论了起来。他们的态度很快就确定了，表面上不发声音，背地里支持。并不是害怕，而是龙国作为一个泱泱大国，有着悠久的历史，自古以来就不喜欢言语张扬，热衷于付出实际行动。
。这场针对苏凯的危机，在真正的大人物眼里，其实也属于一种磨练。梅花香自苦寒来，宝剑锋从磨砺出。温室的花朵不可取，只有真正实力与内心同样强大的人，才是值得赞扬的。苏凯面对这种危机，必然能得到快速成长。当然，如果苏凯渡不过去怎么办？届时，龙国高层自然会兜底的，该出手时就出手。绝不让龙国损失一个潜力无穷的天才。龙国高层的决定，外界没人知晓。在吃瓜群众们的眼中，苏凯面对的危机太大了。傲视星辰率先发出围剿，陆陆续续有九个顶尖大公会附和。苏凯独自一个萌新玩家，拿什么面对这么多的敌人？于是，很多吃瓜群众们都担心他的处境。如果是我的话，估计这辈子都不会离开新手村了。没错，高等级玩家回不去新手村，那么暴君就是777号新手村绝对的霸主。只要不离开新手村。这些大公会的威胁自然就不存在了，可问题是，不离开新手村，后续还怎么发展实力？暂时不离开嘛。现在暴君刚刚升到 LV 二十级，能提升的方面还有不少呢。过一段时间到顶峰了，估计那些大公会们可能就不是那么敌对，到时候进入主城的机会就成熟了。对对对，俺也是这么想的。目前暴君大佬最好别离开新手村，猥琐发育不丢人。很多人吃瓜群众们带入苏凯的处境，心里立刻就得出了最好的解决办法。在他们看来。我只要苟在新手村，你们这些顶尖大公会能拿我怎样呢？等世间热度过去了，危机就必然小了许多。届时再悄咪咪进入主城发展，莫的办法。面对多个顶尖公会的围剿，普通玩家们心里本能的感到畏惧，想要避其锋芒。因此，后续问题就来了：苏凯会按照他们的想法做吗？如今已经 LV 二十级了，他什么时候才会进入主城？这两个问题，很多人表示会一直关注。而苏凯的答案是：狗个篮子，今天就前往主城。我已经 LV 二十级了，没转职情况下，等级无法继续提升，并且刷怪升到 LV 二十级进度条满了之后，就没有经验值了。那些个大公会威胁我，就能让我束手束脚了？是，笑死！有本事让他们来找我好了。此时，当告知杀手阿呆自己准备前往凤鸣城，让他通知荣耀永恒来接自己的时候，面对对方的疑惑，苏凯如实解释道 ：“LV 三十级的史诗上衣穿在身上，苏凯血量上限已经超过了35万。考虑到不灭之躯的减伤效果。”也就是说，敌人对他造成秒伤 3,500 万以上，才有可能对他产生秒杀。但全服只有寥寥几个玩家才拥有这种实力，数量不超过一个巴掌。顶尖大公会们可能会一开始就派出这种程度的高手吗？先说别人愿不愿意听指挥，就算愿意，以他们的地位，对付一个刚升到 LV 二十级的玩家就不感觉丢人，并且自己又不是呆子，站在原地任由对方砍的。再说了，转职隐藏职业剑皇后，又必然会得到生命值加成。而以他如今的发展速度，给他三天时间，苏凯就有信心全服，谁都打不动自己。好吧，我劝不住你。杀手阿黛无奈又敬佩，对苏凯的胆大感到彻底服气了。接着说道：“我老大荣耀永恒说了，他会提前赶到凤鸣城，为你接风洗尘的。”苏凯点了点头，行，我马上就赶过去。就这么说定了。主城与新手村不同，苍穹世界内不同主城的玩家可以交一定的手续费，自由前往其他主城。所以才叫主场在烈阳城的荣耀永恒前往凤鸣城迎接自己的。苏凯打算跟对方谈完关于精神刺激秘药图纸之类的交易问题，接着顺便把剑皇的转职任务做了，之后再前往凤阳城去做主武器冰晶之魄进阶史诗的任务。这几件事情都很重要，一个一个的来。此时此刻，紫金帝国派过来的 NPC 们开始着手重建777号新手村，出现了很多奖励丰富的日常任务。不过苏凯并不在意这些蝇头小利，他告别了杀手阿呆之后。带着呆妹子径直前往传送阵方向。之前赤炎虎将并没有将传送阵摧毁，因此前往主城并不受到影响。交完每人一金币的手续费，随着视线中画面一花，眨眼间，苏凯跟呆妹子两人就站在了凤鸣城传送阵出口。从传送阵中踏出，苏凯就看到一行七八个玩家正满脸笑容的对自己走了过来。为首的家伙大约三十四五岁左右，男性，面容刚毅。他就是龙国十大公会末尾。永恒工会会长荣耀永恒，哈哈，暴君大佬，我们总算见面了。幸会幸会，我从小听着关于荣耀永恒阁下的事迹，今天总算见到真人了。两人打了个招呼，商业互吹了几句。荣耀永恒心里很诧异，他本以为苏凯这样刚满16周岁的年轻小伙子口气会很冲呢，结果见面的给自己一种很成熟的感觉。啧啧，这个年轻人不简单啊。荣耀永恒心里暗暗感慨道，接着开口。这里不是说话的地方，走，我们去永恒公会，在凤鸣城的分会驻地详谈。恭敬不如从命。苏凯没犹豫，他也知道自己这段时间太出名了，不想被路人玩家们像猴子一般围观。
有个私密的地方谈交易正好。第五十九章，荣耀永恒的惊叹，这就是暴君吗？看起来就是个毛头小子吗？长得倒是挺帅的，不懂就问，这是不是富婆口中的小奶狗？妈蛋，又帅又有实力，老天爷不公平啊！妈蛋，又帅又有实力，老天爷不公平啊！奇怪，虽然面貌看起来还有些稚气，但是隐隐给我一种想要追随的奇怪感觉。刚刚抵达城内永恒工会的分部驻地，周围不少永恒工会的玩家们。望着苏凯，开始窃窃私语起来。他们的议论也代表着荣耀永恒等一干工会大佬的心思。苏凯这一世虽然才刚满16周岁，可前世作为龙国最强者之一，无形中散发的气质让人暗暗咂舌。怕不是哪个大世家公子吧？惊叹中，几人来到一间会议室就坐，寒暄几句，互相加个好友，众人就进入正题了。苏凯从背包中掏出图纸，递给荣耀永恒：“这是精神刺激秘药的图纸，你拿去吧。”这件事前几天就谈好了，当时一是不信任杀手阿呆，二是给他这个小喽啰也用不了。现在见到正主了，交易也该进入正轨了。虽然已经知道这张图纸，但现在眼还是让我忍不住兴奋啊！荣耀永恒拿起图纸，仔细打量了一番，然后一脸激动地说道：“他是游戏老鸟了，很清楚精神刺激秘药的可怕。毫不夸张地说，有了这张图纸后，他们工会的高端战斗力人员将会拥有一个质的飞跃。图纸交给你了，记得一定要找个信任的药剂师学习啊！”不然要被别人挖走了，损失就大了。苏凯叮嘱道。荣耀永恒郑重的点头：“放心吧，我准备交给一个现实世界的小弟学习，绝对可以信任。”他被苏凯更关系这张图纸，一来精神刺激秘药的作用无与伦比，再有就是他想通过这件交易跟苏凯建立互相信任的基础，方便以后的其他交易展开。荣耀永恒算是看出来了，苏凯必定将创造更多的奇迹。这种大腿级玩家，既然已经有了初步友谊，自然要好好维护。以后好处少不了的，还有这件装备也交给你们了，估个价值吧。苏凯此时又将背包里之前从赤眼虎将身上抱出来的 LV 30级纸虎掏出来。LV 30级的史诗五武器，等级虽然低，可也不是一般的主流玩家能搞到手的，价值不错的。行， 5 0 0金币，我要了。以后还有什么好装备，都可以交给我，我绝对不会弄虚作假的。杀手阿呆有钱，身为他老大的荣耀永恒更有钱，当场就放出了豪言：这件纸虎能卖出500金币。苏凯看出对方给自己面子了，很欣慰。两人继续谈以后的交易，除了装备等货物之外，主城里副本更多，到时候手通车位给我们工会留着，价钱好谈。没问题，苏凯满口答应下来。还有，以后如果遇到一些需要你帮忙的事情，比如打 BOSS 等等，也不要推辞啊，完全可以。正式很快谈完，双方都露出心满意足的笑容。对于荣耀永恒来说，以后自家工会这边就多出一个潜力无穷的帮手。现在承诺的交易。其实也算是一种变相的投资，在他看来太划算了。而对于苏凯而言，跟永恒工会搭上线能省很多的事情。比如，你知不知道凤鸣城有个 NPC 叫李平安的？苏凯问道。这个 NPC 是他转职任务的目标，记忆中没有关于这号人的信息。为了节省寻找时间，直接问荣耀永恒就挺方便的。你等一下，荣耀永恒也不太清楚，要怪就怪李平安这个 NPC 太低调了。不过永恒工会人数多，他可以问一问。很快就收到反馈，就在凤鸣城西南方一座大宅子里，这个家伙太老了，属于养老状态，平时大门都不出的。要不是我工会里有一个成员曾经偶然间接触过他，我也还知道呢。荣耀永恒满脸笑容，等十分钟的，我叫他过来，待会给你领路。那就多谢了。苏凯心里放松了片刻，果然多条朋友多条路，节省了他寻找 NPC 的时间。等待间，两人又闲聊了几局，最终荣耀永恒还是没忍住，趁机再次说道。暴君，外界很多大工会对你很不友好啊，要不你还是加入我们永恒工会吧，我们会帮助你承担压力的。另外，请放心，我会给你荣誉副会长的职位，平时什么事情都没有，限制很小。他实在是太欣赏苏凯了，觉得苏凯潜力非凡，在之前被拒绝过一次的情况下，终究还是忍不住再次发出邀请。可惜落花有意流水却，算了，我这人自由自在，习惯了，不想加入任何一个工会。苏凯摇了摇头，第二次拒绝对方的邀请。荣耀永恒很失落，突然开玩笑似的说道：“你就不怕我翻脸不认人，贪污你给的图纸，并且还跟傲视星辰那样围剿你？精神刺激秘药太重要了，忍不住让人利益熏心。如果不是想着与苏凯结交友情，换个人掏出图纸，他说不定还真会这样。”这句话其实并不是真要威胁苏凯，而是对于他两次拒绝自己工会邀请而开玩笑的。荣耀永恒想要让苏凯更明白自己当前的处境，再次被拒绝，他终究还是不甘心。对此。苏凯则淡淡的表示道：“我不怕。”
”三个字透露出强大的自信，让荣耀永恒心头一颤。换位思考，他绝对不会像苏凯这么淡定。苏凯继续说道：“看着吧，那些与我为敌的大公会，未来将会是什么样的下场？”荣耀永恒此刻突然想挖掘出他最深的秘密，想知道他哪里来的信心。但他终究是个聪明人，深深的望了一眼苏凯后，就主动结束了这个话题。没多久。被他呼唤过来的工会小弟就到来了，在对方的带领下，苏凯径直的前往 NPC 李平安的住宅。至于呆妹子怎么办，苏凯已经前提安排好了，让他先跟着永恒工会玩耍，等自己搞定转职、武器晋级的任务之后，就开始组建自己团队。到时候让他跟前世一样当外交人员，发工资的那种。第六十章，转职考验 PK 场一千胜场。很快，苏凯就来到了目的地——李府。斯格莫曾经说过。这个李平安是他的老上司，看来属于紫金帝国的功臣啊。苏凯定了定神，上去敲门。有 NPC 仆从闻声赶来，苏凯告知来意。片刻之后，顺利的见到目标人物李平安。对方是一个精神奕奕的老头，留着飘逸的白胡子，正举着一把木剑锻炼身体。打断老年人健身是一件相当无理的举动。苏凯耐心的等待片刻，顺便观察一下对方。突然，面板上出现一个小惊喜，提示你观看李平安。L V 一百级史诗 N P C 五件，偶有所得，领悟技能剑士之心，黄金品质。L V 四剑士之心，黄金品质，被动技能，使用剑系武器时，基础攻速正 18% 普攻及技能的输出数值的 8% 转化为真实伤害。我擦，还有这种好事？苏凯傻眼了，惊喜来得太突然。只是看着 N P C 李平安五剑就领悟技能，超出了他的意外。要知道，领悟技能这种事情概率太低了。前世他成长到神灵也没遇到过，只是偶尔听说而已，还以为是谣言呢。嗯，据说只有 NPC 有意教导玩家，才能有领悟技能的机会。看来这老头故意在考验我悟性呢。想到这里，苏凯微微一笑，白嫖了一个黄金品质的技能，开心。真实伤害属于无视对方防御，减伤的伤害类型很不错。此时，李平安似乎也知道苏凯领悟到技能了，停下舞剑动作，摸着白胡子，满眼笑意。一个多小时前，斯格莫那小家伙。还说给我找了个关门弟子，现在一看，果然天资非凡，不错不错，老先生料赞了。苏凯谦虚的回道。李平安直入主题，废话我就不多说了，光有悟性可不行，你需要在实践战斗中证明自己，我才会传授你剑皇职业的本领。话音落下，苏凯面板上出现新提示，提示任务剑皇的传承一已完成，你获得十万点经验值。提示后续任务触发，你自动接收任务剑皇的传承。内容，你需要向李平安 L V 1 0 0级史诗 N P C 证明自己战斗天赋，请在天梯赛中获得一千场胜利吧。期限十天，奖励得到李平安的任何转职职业剑皇。备注：期间内任务未完成，则永久失去该任务的资格。卧槽，居然要我去干 P K 场！苏凯有些惊讶。苍穹世界的天梯赛就是玩家们之间的 P K， 天梯赛分为单人与5 v 5团战模式两种。由全服玩家按照天梯段位点数匹配，天梯点数相近的玩家将会被安排到 PK 地图中。以单人赛举例，参与玩家需要在三分钟内决定胜负的归属。如果时间到了还未分出生死，则由血量多的一方获得胜利；如果血量一样，则是平局。这个任务并没有限制苏凯需要参加单人赛还是团队赛，但他现在有没有团队，肯定要搞前者的。十天内一千胜场，平均每天要拿下一百场胜利。开始还好说，低分段都是菜鸡。随便虐，但是随着胜场增多，天梯段位点数增加，匹配到的对手也会越来越强横，所以这个压力也一点都不小。好在天梯赛并没有和谐玩家们原本的属性、技能效果，也就是说，平时什么样子进入天梯赛还是什么样子，这对苏凯来说就属于天大的好消息了。参与天梯赛的玩家并不限制等级、职业，我甚至可能会遇到全服第一强者。随着面对玩家的高等级带来的高防御，我输出匮乏的劣势会越来越明显。但只要不灭之躯天赋生效中，三分钟实现一道，我就立于不败之地了。想到这里，苏凯心里放松了许多。区区一千场胜利而已，在他看来，只要足够爆肝，根本用不了十天那么久。快一点的话，一两天就可以搞定了。告别了李平安，苏凯开始为接下来的天梯赛做准备，接任务。他记忆中可是有关于天梯赛的几件隐藏任务，至今还没有被其他玩家挖掘呢。奖励虽然不是特别好，不过既然自己即将征战了，那么也自然不会错过。很快。苏凯就按照记忆找到了相关 NPC， 天梯赛管理员埃德蒙。我即将准备参加天梯赛，听说紫金帝国想通过这件事鼓励冒险家积累对战经验，并为此发布了一系列的奖励，对吗？
。当然，只要你抵达段位，天梯赛点数的要求，就可以在我这里领取相对应的奖励。”埃德蒙平静地说道：“这类问题他已经遇到过无数次了，熟得很。”但苏凯下一句话就让他心里起了波澜：“如果我取得一百场，甚至五百场、一千场连胜呢？据我所知，会有额外的奖励。”什么？埃德蒙掏了掏耳朵，怀疑自己听错了。小兄弟，你知道你在说什么吗？自从天梯赛开幕以来，能拿到100连胜的冒险家只有一个， 5 0 0连胜更是从未出现。1 0 0 0连胜，傲的天啊！你是在跟我开玩笑吧？假如我能拿到呢，那你自然会获得相应的奖励。不过，如果你是愚弄我的话，将会受到惩罚。你确定要挑战100 500 1,000 0千场连胜吗？埃德蒙一脸不耐烦地再次问道。好的，我明白了，我确定。天哪，这是我见过最疯狂的事情！希望你成功。交谈完毕。接取隐藏任务的前置条件完成，苏凯面板上出现新任务，提示你触发隐藏任务天梯赛连胜。内容：你承诺连胜100 500 1,000 一千场次。埃德蒙将注意你的表现，加油吧！完成后每个挑战后，你将获得丰富的奖励。期限： 30天。条件：完成100连胜、5 0 0连胜、1 0 0 0连胜、0 3。奖励：根据任务完成度给予奖励。备注：期间内任务未完成。则段位、天梯点数清零，失去该任务领取资格，并根据表现扣除1 0 0至0 0点声望值。第61章连胜进行时，玩家的轰动。这个隐藏任务是苏凯前世道听途说的，三个条件每完成一个都会获得奖励。据说完成 1,000 场连胜后，最高可获得一个史诗品质的附魔材料，附魔可以让装备变得更强力。苏凯估摸着自己差不多应该能完成，毕竟天梯赛顶尖大神们普遍都拿下超过5万场胜利了。自己一千场连胜的话，也不至于跟顶尖大神们匹配到。如此一来，拥有不灭之躯天赋的他，就几乎立于不败之地。也许有人能拖时间跟他打出平局，但除非那几个顶尖大神亲自下场，否则别人没机会赢下他的。要知道，平局并不算失败，也不会中断连胜，只是打了相当于没打而已。搞定了这个隐藏任务之后，苏凯也抓紧时间，立即进入天梯赛平台。提示：当前段位为普通一，赛点为零点，是否立即进行匹配？苏凯确定选择，匹配倒计时开始， 1 2 3 4 5 5 6十匹配成功。初始阶段的玩家数量极少，足足匹配了将近一分钟，苏凯才成功进入。提示：当前对战地图为擂台， 1 0秒准备时间后，双方将在180秒内确定生死， 1 8 0秒之后将根据血量剩余多的一方自动拿下胜利。值得一提的是，天梯赛中死亡的一方并不会受到平时的七天虚弱惩罚。随着提示声落幕。苏凯发现自己来到一个大约500平米的擂台上。从 PK 界面信息来看，对面是一个 LV 2 6级的法师玩家 ，ID 叫“狂暴火法”，显示了血条，并不显示具体的血量数值。除了这三条之外，其余信息则没有了。10秒时间转瞬即逝 ，PK 正式开始。战士与法师 PK， 通常情况下需要想办法靠近对方，才有取胜的机会。一开始，双方玩家的技能随着效果而决定冷却状态。越强大的技能，就需要越久的时间才能释放。比如苏凯的史诗品质寂灭斩、怒之咆哮，全都需要度过30秒之后才能用；切骨之刺等小技能，则只需要一两秒时间。但战士不耐揍，就没有气力值，什么技能都用不了。无奈，苏凯只能干巴巴向着对方冲过去。他估计自己赶路的时间就会被对方打几下，到时候就有怒气值释放技能了。可没想到，对面的狂暴火法就跟愣住了一样，站在原地傻傻的看着他。什么动作都没有，这是什么情况？苏凯一脸错愕。但是 P K 场有规则限制，敌我无法沟通。苏凯一脸问号，冲过去举剑就平 A， 刷，负 1,998 平 A 打在脆皮法师身上，并没有被防御削减太多，接近 2,000 点的伤害，瞬间就让对方的血条降到一半以下。再次平 A， 负 1,644 致死伤害，输出一出了，直接将其血条清空。提示。敌人狂暴火法已死亡，你在本次战斗中获得胜利，你获得一点天梯点数。提示：战斗已结束，是否需要继续匹配下一场？具体获得多少天梯点数，是根据敌我对方等级而决定的。显然 ，L V 2 6级的敌人并没有超过他太多，只获得最基础的一点天梯点数，每100点升级下一段位。普通、黑铁、青铜、神话，每个大段位又分为10个小段位。不知道我 1,000 场胜利后，最终会成长至什么段位呢？想到这里。苏凯很期待，并毫不犹豫地进行下一场匹配。普通一段位的玩家都很菜。第一局拿下后，苏凯又迅速拿下了第二局、第三局胜利，并一直连胜着
，效率很高。对此，他早有心理准备了。还是那句话，随着段位的升高，对手的实力也会随之变强，总会有感到吃力的时候。而就在他开心的沉浸 PK 快感时，论坛上一则令无数吃瓜群众轰动的小心不胫而走。震惊！我刚才在天梯赛中遇到暴君大佬了。发帖者 ID 叫狂暴活法，一个名不转经传的小人物。论坛上的吃瓜群众们。一开始看到这是嗤之以鼻的，心想又是一个蹭暴君热度的标题党。结果，当一些好奇的游客们进入帖子内，准备比试一波就走的时候，突然看到帖子内竟然附带了陆平，有陆平为证，瞬间就显得这个蹭热度的帖子变得与众不同了。而当大家看完陆平之后，顿时就纷纷激动起来。卧槽，真的是暴君大佬！这尼玛竟然不是标题党！大家快看啊，陆平中的对面 ID 真的叫暴君。并没有添加其他奇怪的符号，是真的。我的天，天梯赛只有进入主城的玩家才能参与，所以当我们还在讨论着暴君大佬会待在新手村狗多久的时候，他已经悄悄进入主城了。他他他怎么敢的？进入主城之后，那些顶尖大公会就可以动手围剿了呀！吃瓜群众们震惊了，几乎所有人都想到苏凯竟然这么嚣张，这么肆无忌惮。算一算时间，早上傲视星辰为首的各大公会才刚刚宣布的围剿态度，结果还没过去几个小时呢。苏凯就已经进入主城，并且甚至还没有低调发展，而是进入 PK 场了。这简直就是不把大公会的围剿放在眼里，直接无视了呀！大胆，暴君他怎么敢如此猖狂？收到消息的浮生若梦满脸愤怒，他以为苏凯至少会被吓到，缩在新手村个把月的。结果万万没想到，当天就被打脸了。太嚣张，太猖狂，太不把自己放在眼里了！敢刚升到 LV 二十级就来主城，这是自己无视了自己的威慑力啊！哼，给我查！暴君这个小兔崽子在哪座主城？浮生若梦一声令下，傲视星辰工会的探子迅速开展行动起来。他要第一时间摧毁暴君。第62章，沙雕玩家欢乐多。外界的风波此时并没有影响到苏凯，他依旧沉浸在天梯赛中。底阶段的对手实在是太弱了，在他面前几乎跟狂暴活法差不多一样的结局。平均每分钟能拿到两个胜利场次，就这样，仅仅花了不到一个小时时间，就顺利拿到一百连胜。提示。敌人某某已死亡，你在本次战斗中获得胜利，你获得一点天梯点数。提示：你的段位提升，当前段位为普通二零胜点。提示：战斗已结束，是否需要继续匹配下一场？随着第一百个敌人倒下，苏凯的段位成功晋级一小段。这个时候，他就可以去 NPC 埃德蒙那里领取段位奖励了。不过，普通二段位的奖励太差了，苏凯懒得浪费时间领取，他选择继续 PK。片刻后，匹配到一个新对手。这一次，苏凯的对手 ID 叫“疯狂的小土豆”，是个 LV 四四级的刺客玩家。苏凯没太在意，这种对手他根本不放在心上的，太弱了。十秒准备时间眨眼过去，就在苏凯打算冲脸战撸时，却忽然发现“疯狂的小土豆”掉头就跑。眼下的地图随机到森林，范围不小，还有许多大树遮挡视线。疯狂小土豆一心想溜走，作为刺客职业，他的移速比同等级其他职业更快。并且还故意利用地形跑出 S 型的风骚走位，好在区区 LV 四四级的他移速再快也比不上半神阶位的苏凯，大概只用了十来秒时间，苏凯就顺利追到对方。可就举剑准备干他的时候，忽然疯狂的小土豆身影瞬间消失了。前行，刺客玩家的专属技能，效果简单来说就是隐身。这种情况之前苏凯已经见到不少次了，心里稳如老狗。隐身并不是在地图上彻底消失了，对方总是要移动的吧？仔细观察环境，就能发现蛛丝马迹。发现你了，苏凯注意到地面上出现几个极不可见的脚印，脸上露出笑容，凭着感觉砍空气。刷刷刷，负 1,648 负 1,648 疯狂小土豆的血条迅速下滑，并且在被苏凯第一次攻击到的时候，前行效果就被打破了。他的血量不高，还不到 15,000 点，很快就被苏凯追着用普攻砍死了。让苏凯疑惑的是，对方全程不仅不还手。甚至还在死亡时露出兴奋加遗憾的奇怪表情。嗯、呃，这是什么情况？苏凯有些疑惑，挠了挠头，想不出来原因，索性不管了，继续匹配对手。与此同时，论坛上的风向已经悄悄转变成某种奇怪的角度。哈、啊、哈、啊，我被暴君大佬干掉了，好开心！亲自面对暴君大佬，果然比看视频爽多了。可惜我就坚持了二十秒。最新消息，暴君大佬还在继续匹配天梯赛，兄弟姐妹们想面积的快去玩啊！已经匹配了，希望能坚持超过半分钟，打破新纪录。没错，得知苏凯进入主城后的震惊已经逐渐平静下来了
。很多吃瓜群众们现在有了新想法，就是在天梯赛中面对面瞻仰苏凯的风采。为此，每个已经被苏凯干掉的对手几乎全都发对战视频了，其中就包括苏凯刚才面对的刺客玩家——疯狂的小土豆。而随着时间的流逝，这些精力充沛的吃瓜群众们甚至不再满足跟苏凯匹配的，许多人都跃跃欲试，想在他手底下坚持更长时间为荣。甚至一些胆大的还想打赢他，如今这就是吃瓜群众们的风向标，许多人都已经不厌其烦的匹配中了，就等着遇到苏凯呢。游戏中的苏凯很快也发现了这种状况，赢下疯狂的小土豆后，隔了一场，他又遇到一个相似的奇怪玩家，倒计时结束，掉头就跑，根本不跟他对战的，并且好不容易砍死他之后，苏凯错愕的发现，这家伙竟然又露出了奇怪的笑容。此后每隔几场，甚至会接连遇到这类情况。PK 场不是不能讲话吗？但这难不住脑洞大开的玩家们。当苏凯匹配到177场个人战的时候，对面是一个法师玩家，开局把法杖当成笔，费劲巴脑的在地上写字。苏凯好奇的看了一眼，只见暴君大佬，我是你的粉丝啊！搞什么啊？这些人疯了吧？天梯赛不好好打架，怎么还搞起追星了？苏凯哭笑不得。对面那个法师玩家写完字之后，还拱手对他坐骑呢，看起来可真欢乐呀、啊。苏凯都不知道该说什么好了，一脸无语，接着就将这个沙雕玩家砍死了。不管这类沙雕有目的，他反正不想浪费时间。PK 对他而言没什么意思的，别人能积累作战经验，并且也大多为了段位奖励。但是苏凯又不需要这两样。总之，知道这件事情之后，对手再怎么沙雕，他也不会再理会了，该砍就砍，不浪费时间，最多笑着把对方砍死罢了。哇，我坚持了35秒，新纪录！不好意思，记录已经被我打破了。我坚持了四十四秒，哈哈，你们这些渣渣！我在暴君大佬面前坚持了六十秒才被干掉。论坛上的帖子飞快更新，这些沙雕吃瓜群众竟然从中感到了欢乐，还互相比拼谁面对苏凯活得更久。欢乐的气氛看得更多吃瓜群众们跃跃欲试起来，这一下就让苏凯头疼了。现阶段虽然他并不担心自己会输掉的问题，可随着遇到越来越多这类沙雕对手，连胜的效率越来越低，甚至。当他拿下第233场连胜、晋级普通三段位时，遇到的一个新对手竟然破天荒的在他面前苟活了足足180秒。最后这家伙血量太低了，苏凯赢下比赛。180秒，三分钟才赢下一局啊！这效率让苏凯沉默了良久。干，叹了口气，苏凯继续匹配。原计划一千场胜利，只需要一两天时间就能完成的。现在一看，果然是计划赶不上变化，不知道多浪费多长时间。第63章91行情， 1 0 0 0连胜完成。由于苏凯遇到的大多数对手都会在论坛上分享录像，因此即便天梯赛没有观战模式，但吃瓜群众们依然能随时掌握他的段位、胜场等等进度。渐渐的，随着苏凯连胜场次越来越多，论坛上出现了不一样的声音：谁能终究苏凯的连胜？这个问题迅速被好奇的玩家们顶上论坛首页，很多人在这则帖子里发表自己的看法。暴君说到底也才是 LV 2 0级而已。他总不可能打遍全服无敌手吧？道理是这样，但现在他都连胜三百多场了，目前还没有传出任何一个失败的消息。最新消息，有人终于跟他达成平局了。那么，打败他的人还会远吗？我知道这个，但那个玩家利用速度快的优势，全程逃跑而已，根本都不跟暴君摸到他的机会。要不然，他能打出平局？没错，这种平局太耻辱了。什么时候才能够出现真正击败暴君的大佬啊？我想很快了。毕竟暴君他目前展现出来的最高战力就是单挑 LV 3 0级的史诗 BOSS 而已，大多数 LV 8 0级以上的玩家都能做到的。在这些吃瓜群众们看来，苏凯目前之所以连胜，最主要的原因就是他的段位太低了，匹配的对手属实拉垮。如果遇到了高等级对手，这个连胜很快就会被终结。由于等级的原因，这个观点得到大多数玩家的支持。苏凯他只不过是区区 LV 2 0级玩家，总不可能真的在玩家群体中无敌了吧？因此，许多人关注的是什么时候才会传来第一场失败的消息。这种关注的氛围中，苏凯的连胜还在继续着。不过，随着许多原本不喜欢 PK 的高等级玩家们参与进来，拿下胜利的效率越来越低。这些人等级高，却因为鲜少玩天梯赛，所以段位极低，很容易与苏凯匹配到。这不，当连胜场次来到444场的时候，苏凯面前出现了一个 LV 101级的三转职业玩家。这个家伙。是他从 PK 到现在遇到第一个等级超过100级的玩家，无论是自身属性还是技能数量，都比苏凯高出十多倍。好在因为有不灭之躯的天赋在，苏凯并不慌。负六百四十八，负一千零八十，这就是对方输出打在苏凯身上的数字。平心而论，已经很惊人了。
。毕竟，如果不是有不灭之躯的减伤，这些伤害要翻一百倍。但也正因为此，对方再怎么努力输出，也都是徒劳的。虽说由于对方高额的防御，苏凯的输出也非常有限，但随着180秒时限一到，系统立马判定 100% 血量的苏凯赢下胜利，连胜445场。打完后没有休息片刻，苏凯就像是一个铁人，继续匹配下一个对手。目前他的段位为黑铁三十二胜点，不到500场就能从普通一跨越10个小段位，打到这种程度，普通玩家们简直难以想象。要知道，同样的事情放在他们身上，估计至少得 2,000 场次起步。可苏凯连胜有胜点加成，面对的敌人等级属性高于自己太多，也有加成，所以才造就这种奇迹的。很快，第446场玩家匹配到了，这是一个 L V 6 0级的二转职业玩家，算是当前段位主流玩家的水平。苏凯对付起来更加轻松，都没有给对方拖到180秒的机会，就拿下了胜利。打完继续匹配下一个对手， 447 448 449。一个个对手要么倒下，要么就被拖延到实现结束后被判定失败，先有恶心的拖到180秒平局。苏凯的连胜场次依旧在不断刷新着。就这样，一个白天的时间很快就过去了。苏凯拿下558场胜利时，血月升空，苍穹中夜幕降临。天梯赛不限制参与时间段，苏凯选择继续干。时间缓缓流逝，不知不觉又过去了一夜一昼。第二天晚上六点半的时候，苏凯的胜场次来到999次，段位为白银九七十七胜点。后面三四百局的效率太折磨人了，平均每小时只能拿下三十到四十场胜利。最后，苏凯甚至麻木了，直接躺平。反正速度优势没了，追不上别人。你们要打就过来，想拖延时间随便， 1 8 0秒而已。习惯了，要不是为了转职剑皇职业，苏凯才不会这么想不开。以 LV 2 0级的阶段，就与不少超过 LV 1 0 0级的玩家们交战呢。唯一让他感到欣慰的是，截至目前为止，自己的连胜还没有中断过。折磨的时光终于要结束了，来吧，让我康康下一个对手是真男人还是跑跑跑？第999场匹配成功，苏凯百无聊赖的瞥了对手一眼，然而这一看，顿时让他精神一振。并不是对方属于顶尖大神，拥有击败自己的能力，而是这家伙是前世的熟人啊 ！LV 9 1级圣光祭祀 ，ID 9 1行情，一个看长相大约20岁左右的男人，外貌帅的一笔。我擦，居然遇到老秦了！这家伙可是我前世团队中的首席牧师啊！苏凯擦了擦眼睛，确定没有看错，遇到熟悉的小伙伴，他很高兴。对方长得人模狗样的，但苏凯心里很清楚，他并没有上调外貌。本来属于前世团队中容颜仅次于自己的大帅比，别看的 ID 非常风骚，但实际上为人相当腼腆，属于在游戏中放飞自我的典型，脾气也非常温和。苏凯至今还记得当初自己刚晋级神灵遭到背叛时，这家伙为自己不惜与数十个半神巅峰强者对战的一幕，哪怕处于生死危机中，也绝没有后退半步。然后又想到当初老秦无意间透露出自己曾经当一个女人的七年多的舔狗，结果被背叛后伤心欲绝的事情，苏凯脸色一沉。黑玫瑰跟光辉之子勾搭在一起，给你戴了绿帽子。苏凯用长剑在地上写下一句话。只见九十一行情当场浑身一震，深深的看了他一眼，目光中有震惊、不解、疑惑。你怎么知道的？九十一行情用权杖写字。苏凯没办法解释自己是重生的，直接说道：“别问，反正我提醒过你了，自己去查吧。”九十一行情恍惚了半天，才点点头。好，写完这个字，他直接认输。苏凯见状，叹了一口气，明白对方这是没心思 PK 了。希望通过我的这次提醒，老秦能早点认清现实，摆脱舔狗的身份。很快，下一局匹配成功，一个 LV 1 0 8级的三转战士玩家。苏凯最不担心的就是憨憨战士了。果不其然，三分钟时间一到，以血量优势胜利，一千场连胜到手。第64章，史诗附魔石转职剑皇。提示：你完成任务天梯赛连胜。提示。你完成任务剑皇的传承二，请前往李平安处领取任务奖励。提示：你领取了当前段位黄金一奖励。伴随着 NPC 埃德蒙好小子，我果然没看错你的评价声。苏凯面板上一系列的提示声落幕。关于天梯赛的所有奖励到账，低段位只奖励一些声望值，一个大段位会奖励一个相应牌品质的宝箱。苏凯打完一千连胜之后，正好升到了黄金一段位，他一共获得了黑铁、白银、黄金宝箱各一个。外界小段位奖励的声望值总计128点，这些奖励对他来说太微不足道了，瞥了一眼就甩在脑后。从 NPC 埃德蒙那里领取的隐藏任务奖励才是重头戏。提示：你完成100连胜，获得奖励天梯赛精英勋章。
提示：你完成五百连胜，获得奖励称号“超凡战力”。提示：你完成一千连胜，获得奖励物品“史诗附魔石”，仅限用于武器。隐藏任务只有一个，但有三个档次的奖励。其中，勋章与称号，苏凯看了一眼就无视了，并没有现在自己使用的好。而最后一千连胜奖励的史诗及附魔石头，让他忍不住喜笑颜开。物品：史诗附魔石。类型：锻造材料。使用要求：史诗及以上装备锻造术。作用可用于附魔装备，成功后将随机添加装备的一条附加属性。史诗品质，该物品仅限用于史诗品质武器。附魔石的作用在物品描述中已经展现了很清楚了。添加一个武器附加效果，以苏凯当前使用的主副武器来说，都有三个附加效果。如果武器品质不升级的话，就不会超过三条的。现在有了附魔石，就能多出一个，这就相当于撸啊撸中英雄多出了一个装备栏，上限被拔高了呀！很好，我很满意。只可惜，拥有史诗级锻造术的玩家可不好找，并且能附魔出什么样的效果是随机的。苏凯感到既开心又头疼。玩家是不用想了，几乎没有出现史诗级锻造术的，这方面还是找 NPC 比较简单。幸好他记忆中有几个目标人物，多费一些精力而已。另外，考虑到副武器虽然是史诗品质的，但等级太低了，不出意外的话，迟早会被自己淘汰掉。因此，他决定对主武器使用附魔石。我先把转职任务搞定了，然后就去凤阳城搞起。苏凯做好了打算。当即就掉头前往李平安的住宅，任务已经完成了，很顺利的就搞定。提示：你已经成功完成李平安的考验，转职成功。当前职业为剑皇，满心成长，终于成功转职剑皇了。苏凯咧嘴笑了笑，松了一口气，然后聚精会神的观看新职业加成。剑皇职业加成一，每次升级获得50自由属性点；加成二，自带技能数，达到等级后将自动解锁新技能；加成三，攻击职业。副武器无法佩戴盾牌，自身普攻额外挣 5% 基础伤害。加成四，升到 LV 5 0级之后，自动触发二转职业任务，完成后职业名称不变，职业得到二转职业满星加强。满星就是实星。原本 LV 2 0级之前，每次升级只能获得5点自由属性，现在瞬间就翻了10倍，仅此这一条都跟上半神阶位加成的八分之一了。等 LV 5 0级二转之后，会得到进一步提升。这条加成，苏凯早有意料。让他惊喜的反而是第二条加成，自带技能树。我擦，以后总算后稳定的技能来源了。苏凯欣慰的笑了笑。此时刚转职就解锁了两个新技能，第一个是职业掌控，一个被动技能，作战时每五次连击，使自身输出增加 5% 最高叠加五层。当连击中断后10秒，该状态消失。第二个是主动技能 ，LV 4级三连斩，黄金品质，挥舞长剑向前方发出三次斩击。第一。第二道斩击伤害为 190% 普攻，第三道为 300% 普攻，并且会使敌人进入0至二秒的击飞状态，冷却时间30秒。两个技能都非常实用，苏凯忍不住心花怒放起来了。此外，剑皇职业的第三项加成，优点与缺点都很明显。拿不了盾牌，意味着无法获得副武器盾牌增加的防御力。不过对苏凯而言可以忽略，有不灭之躯，还要什么自行车？切！优点是增加了 5% 的普攻伤害。要知道。苍穹中的伤害类型技能，除了某些固定的，绝大多数都是根据普攻为基础计算的。它技能列表中的凌空暴击、寂灭斩等等都不例外。举个例子，它普攻伤害原本为100点，寂灭斩可以打出 2,000 点输出，现在普攻为105点，那么寂灭斩的伤害就变为 2,100 点。增加的虽然不多，可胜在稳定。对于烦恼自身输出不足的苏凯来说，已经让他挺开心的了。而除了职业加成之外，苏凯还有一个惊喜。从李平安那里接到的任务链并没有就此消失，而是出现了后续任务。提示：你自动接收任务剑皇的传承。三、内容：升到 LV 5 0级之后，向李平安 LV 1 0 0级史诗 NPC 报道，将获得神秘奖励，期限180天。奖励：特殊副本剑皇阿伦的试炼的副本钥匙。备注：期间内任务未完成，则永久失去该任务的资格。剑皇阿伦，苏凯喃喃自语着，突然想起了什么。双眼一亮，他记忆中对于这个名字可是印象深刻。那是关于苍穹世界、人类联盟与深渊阵营的 BOSS 们在一千多年前发生的浩大战争。那时候，紫金帝国还未创建，双方阵营的 NPC 与 BOSS 们比现在可强太多了。史诗多如狗，半神满地跑，甚至动辄就是各种神灵参战。而剑皇阿伦就是其中一个璀璨的名字，号称地表最强者、战士职业的最高成就者，又被称为战神阿伦。任务奖励的副本钥匙名称跟阿伦扯上关系，苏凯兴奋的同时又表示期待万分。
，赶紧去把武器品质升级任务搞定，然后就立即开启升级大计划。苏凯定了定神，熟练的找到主城传送阵，对 NPC 交五金币的手续费。片刻之后，便从凤鸣城传送到了凤阳城。第65章消费养宠物刷野怪。LV 2 0级萌新玩家来到主城之后，将面临一个比较尴尬的时期。因为主城内等级最低的公开副本需要 LV 2 5级之后才可以满足进入条件，在 LV 2 0到 LV 2 5期间，萌新玩家们只能通过刷野怪、做日常任务等度过。面对这种情况，苏凯也有些失落，这意味着自己暂时没办法通过拿副本手刷，从而获取史诗物品的机会。不过他也不急，反正副本摆在那里，又不会跑掉，慢慢来好了。他打算先把隐藏任务链后续接取了，然后看有没有机会一边做任务一边升级双管齐下。主武器冰晶之魄的品质进阶任务需要找 NPC 诺兰。这个 NPC 跟李平安不同，属于玩家们常见的类型。苏凯按照记忆中路线，很快就找到了，并对其告知来意。啊，这是我冲击史诗阶位铁匠时精心打造的武器，没想到还有见到他的一天。NPC 诺兰看着苏凯递过来的冰晶之魄，感慨万分，随后又说道：“想要晋级史诗品质吗？对于现在的我来说很简单，但需要一种珍贵的材料。”话音落下。苏凯面板上传来新提示，提示你触发隐藏任务品质进阶中。内容 ：NPC 诺兰，史诗铁匠，需要一种名为冰晶之核的材料。这种材料只有击杀极冰平原传奇阶位以上的 BOSS 才有一定概率产出。期限无，条件获得冰晶之核零三，奖励50万经验值。冰晶之魄武器进阶史诗。备注：冰晶之魄为任务物品，领取相关任务才有一定概率获得，并无法交易。极冰平原吗？懂了，苏凯若有所思。在他印象中，极冰平原很大，上面生活着 LV 2 0 LV 8 0级不等的怪物。地处紫金帝国的最北方，最近的主城叫北原城。前往极冰平原上刷传奇 BOSS 没什么，关键是北原城属于诸神黄昏工会的地盘，而这下工会属于漂亮国十大工会之一，与傲世星辰交好。前几天论坛宣战的时候，诸神黄昏工会赫然在列。也就是说，苏凯这一去。就相当于在对方的主场作战，万一踪迹被发现了，那么必然会迎来大公会的围剿。苏凯并不是很担心自己安危问题，毕竟地图那么大，他又是只身一人，想不被发现踪迹还是不难的。等给他几天发育时间，血量增加，到时候耐揍能力无敌，谁也不怕。不过计划是这样没错，但也要将意外因素考虑进去，毕竟不怕一万，就怕万一。真正被围剿了，很麻烦的。有什么能增加战斗力、缩短自己发育时间的东西呢？为此，苏凯思索了片刻，心里灵机一动。对了，我有宠物都忘记了。苏凯一拍脑袋，之前在新手村就获得火麒麟，但因为没法购买食物的问题，将其收在宠物空间。现在到了主城，就能买得到了。想到这里，他立即前往凤阳城的交易所，搜索栏输入“火元素晶体”，点击确定。这是一种 LV 4 0级以上地图副本才有一定概率产出的稀有物品，一种制作装备的材料。物品：火元素晶体。类型锻造材料，使用要求拥有黄金级以上铁匠的职业。作用制作装备的珍贵材料会使被制作出来的装备拥有一定的抗火能力，以及增加火元素攻击。制作装备，简单的说就是拥有某种装备图之后收集材料制作。火元素晶体挺稀有的，价值不菲。苏凯从交易所的搜索栏中只发现零零散散的，总共二十组材料，每组十个，价格有高有低，最低单价为五十金币一个。最高为150十斤一个。苏凯叹了一口气，这么贵的材料竟然只是食物。有一说一，火麒麟在他眼里摆脱不了吞金兽的标签了。不知道一枚火元素结晶能给火麒麟增加多少宝石度？希望那个能坚挺一些吧。苏凯看了一眼自己的背包，新手村期间通过各种贩卖物品，他一共收获了将近八千多枚金币。消费，买买买。很快，苏凯背包中就消失了大约五千枚金币了，取而代之的是整整八组火元素晶体。接着，他想了想接下来的打算。打怪获取的经验值会分享一些给宠物，很多宠物会随着等级的提升而增加体积。火麒麟，感觉或许可以当坐骑来使用吧。先试试。对了，前往城外的时候，正好把守夜部队的任务给交了。苏凯很快就确定了接下来的行动计划。守夜部队任何一座主城有驻兵。果不其然，当走到城门口的时候，苏凯一眼就看到了守夜部队的旗帜。接下来的事情就很简单了，交任务。看看后续任务是什么，结果让苏凯兴奋又无奈。兴奋的是，交完加入守夜部队二任务后，获得十万点经验值，另外还可以在守夜部队看到只有加入部队后，玩家们才能接取的专属任务列表。
。任务一：清剿黑暗山脊的深渊生物。任务二：参加德古拉要塞战争。任务三：收集生命之花，交给中将许七叶。任务列表中的任务很多，苏凯随便看了几眼，奖励也很丰富。但让他无奈的是，最低等级都是 LV 5 0级玩家才有资格接取的。哎，看得到吃不到。苏凯摇了摇头，他只能将守夜部队的这方面暂时放在心底。以后升到 LV 5 0级了再做打算，现在还是老老实实干怪升级去。啧 ，PK 了将近两天一夜时间，还别说，想到干怪就有点迫不及待了。脑海中胡思乱想着，没多久，苏凯就找到一个相对合适的野外练级区。第66章，宠物升级上排行榜啦！凤阳城外一处叫碧波湖滩的地方，苏凯正在奋力的砍野怪。随着一个个野怪被他砍倒，面板上也源源不断的出现杀怪提示声。提示：你击杀了绿皮鳄龟 ，LV 2 7普通生物， 1 1 0 0加五百五点经验值，月五级加成最高 50%。提示：你击杀了绿皮鳄龟 ，LV 2 7普通生物， 1 1 0 0加五百五点经验值，月五级加成最高 50%。提示：你击杀了。夜幕降临，血月当空，怪物的实力比白天增强一半，刷新的数量也变得比白天更加频繁。苏凯沉浸在经验值稳定且迅速提升的快感中，不知过了多久。他的面板上终于出现了新提示，提示你已升级，当前等级为 LV 2 1获得50点自由属性。提示你的宠物已升级，当前等级为 LV 2 0解锁新技能。忽总算让宠物升到 LV 2 0级了。苏凯原地休息了片刻，疏解一下麻木的精神。苍穹中，玩家等级升到 LV 2 0级之后，升级速度骤然减缓了下来。从 LV 2 0升到 LV 2 1级，总共需要将近200万的经验值。苏凯自己升到 LV 2 1的时候，宠物也升到 LV 2 0了，已经满足当前刷野怪的目标。新获得的50个自由属性点，苏凯想了想，决定先放弃以前全力量加点方式，把这些自由属性点对在体力属性上。50点体力相当于500点生命值，外加5点物理、魔法防御，这大大增加了他的抗伤害能力。突然改变加点方式，是因为苏凯觉得自己相比那些顶尖大神们，输出能力短时间是不可能追上了。那么不如索性让自己变得更耐揍。等全服再也没人能威胁到自己，之后再考虑全力量加点也不迟。如此一来，也能让自己即将前往极冰平原的行动变得更有安全保障。而相比自身升级的平淡感觉，宠物火麒麟升到 LV 2 0级，则让苏凯喜不自胜。现在的火麒麟属性大变样，名称：火麒麟，史诗，等级 LV 2 0 h p 30万 ，MP 4万，属性：力量 1,500 敏捷 1,800。精神 1,400 体力 2,000 技能一 ：LV 5喷火，消耗500点 MP 秒，喷涂火焰对前方20米生物造成 1,500 魔法伤害秒，无冷却时间。技能二 ：LV 3火镜，消耗 2,000 MP， 向前方冲锋500米，沿途留下火焰，对被命中的敌人造成 2,000 秒魔法伤害，冷却时间10分钟。技能三 ：LV 1变化，改变 90% 体型大小，无其他效果。忠诚度66宝石度77主人，暴君。备注：以火元素晶体类物质为食，每升 LV 1 0级自动领悟一个技能 ，LV 1 0 0级触发皆为晋升任务。苏凯敢说，除了技能方面少一点，火麒麟绝对属于 LV 2 0级史诗 BOSS 的强度。以此推测，它相当于带着一个 BOSS 帮手。最关键的是，升到 LV 2 0级之后，领悟的变化技能让苏凯如愿以偿，可以把火麒麟当成坐骑来使用了。现在，火麒麟的本体跟普通的成年马匹差不多，变化技能可以让它变大 90%。或者缩小 90% 苏凯尝试了一下，完全可以骑着走。火麒麟毕竟是四体动物嘛，移动速度很快。虽然敏捷属性比它低了许多，但跑起来速度快如奔雷，百米只需要两秒左右。以后苏凯赶路就方便多了。这时，一个新出现的提示引起了他的注意。提示：你的宠物火麒麟，史诗，当前已登录全服宠物排行榜第十名，是否隐藏姓名？咦，上榜了？苏凯愣了一下，才反应过来。以前刚获得火麒麟的时候，因为等级太低了，综合实力还远远不如 LV 1 0 0级普通宠物呢，所以才没上榜。现在升到 LV 2 0级，实力暴涨许多倍，终于有资格上排行榜，并且一上就是全服第十名。登录全服排行榜可是有奖励拿的。苏凯打开全服排行榜功能，就跟调开个人面板一样，每个玩家在任何时候都能观看。全服各项排行榜总共有七个等级：装备、宠物、坐骑、声望、工会、佣兵团。苏凯打开宠物排行榜，第一名 Superman， 上榜宠物 LV 1 1 3级白银阶位赤焰兽，榜首奖励
，每个月月底结算，一千万经验值加一百点声望加传奇宝箱 X 一，第二名，第三名，第十名，暴君，上榜宠物 LV 二十级史诗接位火麒麟，奖励每个月月底结算一百万经验值加十点声望。苏凯很清楚自己已经名扬全服了，没有必要再选择隐藏姓名，索性大方一点，让玩家们瞻仰个够。第一名每个月奖励一千万经验值以及一百点声望呢，得快点让火麒麟升级了。苏凯默默嘀咕道：“这么丰富的经验值，声望奖励他可不想错过。”至于传奇宝箱，他直接无视，区区传奇宝箱而已，他身上十一件装备都不低于传奇品质呢。再说了，如果需要的话，苏凯可以自己找副本提。反正只要 S S S 评价拿下噩梦模式通关，结算必然会有一个传奇品质宝箱，这东西他根本不缺的。火麒麟大概每天只需要磕五枚火元素结晶，两天一组，还行吧。刷野目的已经差不多了，接下来该去集兵平原了。苏凯想到这里，直接往凤鸣城方向赶去。他打算待会就传送到北元城，急着前往集兵平原，一边干怪升级，积累实力，一边寻找传奇 BOSS， 好早点完成武器晋级的需求。再次付出五枚金币的传送费用，眨眼间，苏凯就已经来到北元城内了。这里是诸神黄昏公会的地盘。现实世界中的种族歧视在游戏中也存在，这里生活的绝大多数都是金发碧眼的歪果人。苏凯一个黑发黑瞳的龙国人，在这座城里太扎眼了。好在他有伪装者面具，没多久，新鲜的伪装信息出炉。LV 8 0级狂暴战士 ，ID 为儒雅随和汉尼拔，外貌也伪装了成鹰钩鼻子的白种人模样。平平无奇的信息，看起来就跟大街上来来往往的路人没什么不同。第67章路见不平，月夕颜的无奈。信息伪装完成，除非有人对苏凯用高级侦察术，否则就不会暴露出真实身份。然后他就大摇大摆地离开传送阵，往北元城的北门口方向走去。他对极冰平原的印象挺深的，清晰记得这个地图就与北元城城墙接壤。这不，刚出城门口一脚就来到了目的地。极冰北原地域非常广阔，怪物等级最低的 LV 2 0级，高的 LV 8 0级练级区都有。目前他在最外围，野怪等级最低。这种层次的野怪，苏凯。都懒得刷，没有越级的经验值加成，他打算先深入一些，找几个合适的练级点，然后一边升级一边寻找传奇 BOSS 的踪迹。武器的晋级任务需要三枚冰晶之核，只有传奇 BOSS 才有概率爆出来。苏凯预计自己会待在这里有一段时间，急不来，慢慢来吧。苏凯定了定神，向着极冰平原深处出发。十多分钟后，苏凯到达第一个合适的练级点，这里的小怪为 LV 3 0级整，刚好苏凯可以一剑一个。刚过来。就干掉了两只，每只贡献 1,600 点的高额经验值，更让苏凯确定了接下来就待在这里练级念头了。就在他准备开启沉浸式刷怪的日常时，忽然不远处传来一阵嘈杂的声音，打断了他的思绪。咦，这里竟然还有别人！苏凯一愣，他知道自己打怪方式在普通玩家眼中太惊骇世俗了，所以刷野怪往往找一些没人的角落。以前是这样，现在还是这样。刚来的时候就已经确定周围没人。万万没想到自己竟然疏忽了。苏凯好奇的往声音传来的方向看去，只见一行七八个人正将一个女玩家团团围住，他们的身影被一个凸起的小冰丘给挡住了，所以我才大意了，没提前发现。苏凯满脸恍然，随后突然有起了观看的兴趣，因为他眼尖的发现，被这群金发碧眼歪果人包围的女玩家，赫然是黑发黑眼的龙国人，看样子属于被欺负的一方。在歪果人的地盘上遇到女性同胞被欺负了。只要是个带把子的龙国男人，都没法做到袖手旁观。苏凯自然也不例外。他在暗处瞧瞧，听了片刻，心里就明白大概发生什么事情了。随之而来的，内心产生了一团怒火。月夕颜，今天总算被我们堵住了呀！你们月家的工会最近日子不好过吧？我前段时间给你指的明路，考虑的怎么样了？给个准话吧。放心，你们的工会并入我们荣耀血族，我敢打包票，整个北元城不会再有人敢阻碍你们发展了。一行人中。为首的一个 ID 叫做“吸血狂杰克”的战士玩家，气势嚣张的对包围的月夕颜说道。月夕颜气的脸色涨红，他的爷爷跟父亲一辈，几十年前来到漂亮国，创下偌大的一份基业。当苍穹世界开服时候，整个家族长辈们由于过于不擅长游戏玩法，导致家业迅速萎缩。好不容易创建一个工会，却又因为龙国后裔的身份，在漂亮国势力所在的北元城发展处处受到限制，甚至变为北元城不入流的小工会。直到几个月前，他年满16周岁，成功进入了苍穹，并且以不凡的 S 级天赋和超越常人的游戏理解，迅速成为家族工会的新会长。就在他准备大展拳脚，将家族工会逐渐发展壮大时，令他恶心的一幕发生了
，一个叫做荣耀血族的工会会长，也就是面前这个吸血鬼杰克，看上了自己，为此三番两次找自己工会的麻烦，并还数次放出豪言要吞并自家工会，否则就要一直打压。月夕颜自然不会屈服，他年龄不大，却也深深体会到身在异国他乡遭受到的歧视，骨子里对任何一个歪国人都没好感，怎么可能屈服对方？因此，只能一边找借口拖着，一边思考家族与自己未来的新出路。离开北元城，前往龙国所在势力的主城。月夕颜曾经想过，但遭到老父亲的反对，原因是舍不得几十年的家业，由俭入奢易，由奢入俭难，换个地方重头再来，谈何容易啊！当然，家业什么，月夕颜明白，只是借口而已。真实原因是他姐姐 L V 3 0级的月夕夕接到一个奖励惊人的隐藏任务，都一年多了还没完成，为了任务不失效果，他都选择不升级了。完不成。实在是舍不得离开啊！月夕颜也一时间无法说服自家父亲，只能一拖再拖，犹豫不决着。直到今天，刷野怪回城被对方堵住，面对对方咄咄逼人的口气，月夕颜知道很难拖延过去了。此时，吸血鬼杰克得意洋洋的又开口道：“对了，除了你们家族工会并入我们之外，你也要做我的女人。放心，别看我荣耀血族在北元城中远远不算什么顶尖势力，但我上面有人不会委屈你的。”月夕颜目光闪过一丝厌恶，却还是敷衍道。我还没想好，再给我几天时间考虑一下吧。女人，距离我第一次给你开出条件已经过去一个月了，我的耐心有限，今天就现在，必须给我答案。这么大的事情，月夕颜深吸了一口气，她心里突然决定了，把这次敷衍过去，等回城就叫自己人离开北元城。自己都被逼迫到这个份上了，管他什么家族基业，姐姐的隐藏任务呢？但吸血鬼杰克并不给他敷衍的机会，恶狠狠地打断他要说的话，并开口道：“女人，我最后再问一次。”同意还是不同意？我不想再听到其他话。可以，那我先回去准备一下。月夕颜嘴上答应了下来，心里却已经决定，等回城自己就跑路，爱谁谁。老娘不受这个委屈。可他没想到，吸血鬼杰克可不是蠢蛋，早就考虑到这个可能了。很好，那先告诉我你现实世界住址吧。月夕颜沉默了。现在还只是游戏中的冲突，如果现实世界住址被对方知道，那才叫真正的麻烦。他根本不可能告诉对方的。为什么不说话？嗯，你是在耍我吗？杰克等了一会，见状，怒气冲冲地说道。月夕颜张了张嘴，没有吱声。说到底，她也就是个刚满十六周岁、没几个月的花季少女而已。社会阅历太浅薄了，面对敌方的一再逼迫，内心苦不堪言。屈服是不可能的，大不了死一次而已。回城就离开北元城。月夕颜心中这样想着的时候，忽然一道淡淡的声音传到现场众人耳中：一群大男人欺负一个小姑娘，要不要脸啊？第六十八章，龙国人不骗龙国人。一群大男人欺负一个小姑娘，要不要脸啊？说出这句话的人正是苏凯。他从这群人短短几句话的交谈中，心里就有数了。无非是在漂亮国势力的地盘上，自己龙国人的女性玩家被欺负了而已。这种事情有史以来就屡见不鲜。苏凯就不明白了：龙国这么大，就待不下你们，非要跑到国外生存？歪国的月亮难道比国内要圆吗？不过他想一想。也不是所有人都心甘情愿离开祖国的，是有很多人崇洋媚外，可也有许多人因为各种各样不得已的原因。既然遇到了，有能力的话，苏凯不介意帮一把；没能力，就算对方活该。他可不是没有自知之明的圣母，尤其是在北元城这个诸神黄昏公会的地盘上。不过正好，苏凯就有能力。通过悄悄释放的侦查术，他看到这群人中等级最高的一个家伙，才不过十 L V 四五级而已。被包围住的少女月夕颜，更是只有 L V 三十级。这种层次的玩家，他可以随手干掉，并且由于自己拥有伪装效果，击杀后真实身份对方也看不到。考虑到这里，因此他就毫不犹豫地站出来了。是谁？花 Q？ 哪个不长眼的家伙？谢特，你是谁？看到苏凯，荣耀血族的一行人纷纷怒斥道：“他们霸道惯了，第一时间就想动手的。”结果用出侦察术后，看到苏凯伪装的 LV 8 0级等级，当场就冷静下来，满脸警惕地望着他：“小子。”我劝你少管闲事。”吸血鬼杰克冷冷地说道，并发出威胁：“我们荣耀血族不少高于 LV 8 0级高手玩家，我姐姐还是诸神黄昏宫会开荒队成员，你掂量掂量自己，有资格玩英雄救美吗？”诸神黄昏宫会的开荒队成员，苏凯笑了，目光淡淡的。如果有前世熟悉他的小伙伴在此，一定会发觉，这时候的苏凯已经真正的生气了。不过吸血鬼杰克并不知道，反而还以为他被吓住了呢，得意洋洋的大笑起来：“没错，怕了吧？”怕了就赶紧滚蛋！呵呵，苏凯平静地笑了笑，不动如山，动如奔雷。
。刚才他承受野怪的攻击，气力值已经满额了，可以释放技能，没什么好说的，直接动手。传奇戒指主动技能暴走，寂灭斩，刷，一道巨大的剑气出现。之前为了防止苏凯发起攻击，现场荣耀血族的一行玩家们都不知不觉走到自家会长身边，这倒是让苏凯省心了。在他精妙绝伦的控制下，寂灭斩将所有荣耀血族的玩家们全都笼罩在内，却巧妙的避开月息眼。负一万零五十一，致死伤害；负一万三千二百八十，致死伤害；负八千八百四十八，致死伤害。暴走 buff 增加苏凯的 54% 为属性，让他输出能力大幅度提高。LV 4级寂灭斩又打出了普攻20多倍的伤害，高额的爆发输出瞬间让所有被命中的荣耀血族工会玩家。齐刷刷暴毙，儒雅随和汉尼拔，我记住你了，留下一句不甘心的怒吼。吸血鬼杰克免费回城了。由于他处于红明状态，苏凯又有高级士兵勋章的效果，吸血鬼杰克遭受到死亡翻倍惩罚，不仅有14天虚弱，还掉出了身上两件装备。仇恨大了，谢谢谢你。月夕颜直到这时才反应过来，赶紧道谢。路见不平，拔刀相助，不必客气。苏凯淡淡的表示道。想了想，离开之前又劝道。我看你是龙国后裔吧，最好别待在北元城了。以后再遇到这种事情，可不一定出现我这样的好心人。没错，就完人，他就准备离开了。某个龙国雷姓前辈曾是他的偶像，所以选择做好事不留名，更不图回报什么的。就月夕颜，只是单纯的见不得同为龙国种族玩家，小姑娘受到歪果人欺压而已。当然，出手这么果断、狠辣，也是对方排除诸神黄昏工会的原因。这家工会可是在利论坛上对自己宣过战呢。确定是敌人，苏凯习惯了能动手就不逼逼。你是龙国人。就在苏凯转身离开之前，月夕颜忽然惊喜的大喊道：“苏凯愣了一下，惊讶的反问道：‘你怎么知道？’因为路见不平，拔刀相助。一般漂亮国人可说不出来，你真的是龙国人对吧？面貌有些偏向歪国人，难道是？月夕颜自顾自的说出猜测。难道你是龙国与歪国人混血儿？苏凯脸色一黑，别胡乱猜测，我是纯正的龙国人。可你的长相……调整容貌，懂不懂？总之，龙国人不骗龙国人，我可不是混血。苏凯一脸不悦的解释完，再次准备离开。月夕颜看着他的背影，脑海中忽然冒出一道灵光：自家人舍不得离开北元城，最重要的原因不就是自己姐姐月夕夕的隐藏任务没法完成吗？能不能请求面前这个自称是龙国人同胞的帮助？而对方刚才展现出来的战斗力，属实有点强横啊！一个赶来北元城的龙国玩家，实力有这么强横，还不畏惧诸神黄昏工会的关系户？背后肯定认识一些可以信任的龙国人，而他姐姐月西西的隐藏任务需要四个等级不超过 LV 3 0级玩家，自己勉强算一个，另外两个位置却一直没有找到合适的队友。全服低于 LV 3 0级的玩家到处都是，可这个隐藏任务却需要战斗力非凡的天骄，不是人人都能胜任的。至少北元城内，他与家人都找不到。想到这里，月西颜咬了咬牙，快步追上苏凯：“汉尼拔，有件事情我想请你帮忙，你认识 LV 3 0级战斗力非凡的玩家吗？”我这边有个隐藏任务缺队友，隐藏任务。苏凯脚步一顿，感兴趣的问道：“什么隐藏任务？有什么奖励？说来听听。”第69章：寒冰女妖遗迹。要 LV 3 0级以下强悍的队友，没问题。你先说说看，究竟是什么隐藏任务？苏凯看向月夕颜，问道。月夕颜却摇了摇头：“任务奖励太重要了，除非我们自己人，否则我不会透露的。毕竟你也看到了，我这边在北元城的艰难处境，实在容不得一丝风险。”听完后，苏凯明白他的意思了，无非就是不信任自己呗，可以理解，但是不能接受。你连任务什么内容、什么奖励都不说，那还有什么好谈的？月夕颜咬咬牙说道：“可以雇佣，事成之后，每人一千枚金币奉上。”苏凯摇了摇头：“首先，我不缺金币；其次，问题是你不信任我，我还不信任你呢。”他的身份在这座主城里很敏感，月夕颜的麻烦最多遭到那群荣耀血族的打压、报复而已。反而苏凯自己的身份一旦曝光，立马就会引起诸神黄昏工会的围剿，甚至消息传出去，傲视星辰等工会也可能派出大量高手过来参与对自己的围剿。谈到这里，两人沉默僵持了片刻，苏凯再次摇摇头，请人帮忙，总要拿出一点态度的吧。关键信息一点都不透露，还有没有诚意了？再不说我走了。月夕颜心里一急，他是找不到其他办法，只能死马当活马医了。苏凯说的没错，求人帮忙就要拿出该有的态度。一咬牙，说出核心内容。任务内容是关于一个半神阶位 BOSS 的遗迹。什么？半神阶位 BOSS？ 苏凯心里一惊。苍穹世界中，半神阶位 BOSS 可是非常稀少的。
。目前玩家们已知的不超过两个巴掌，个个都是等级超过 LV 1 5 0级以上的超级大 BOSS。一个隐藏任务的内容，竟然关于半神阶位 BOSS， 这不是意味着月西言他那边遇到的半神 BOSS 也就在 LV 3 0级左右？不过遗迹两个字，说明并不一定遇到，但这已经足够引起苏凯的兴趣了。他自己开局就是半神阶位，什么传奇、史诗品质的装备、技能，别的玩家做梦都想要，其实他自己却都有点看不上的。半神阶位自然匹配半神品质的物品吗？好不容易遇到第一个关于半神阶位 BOSS 的信息，苏凯可不想错过，说不定他就能从中获得自己重生以来的第一件半神品质物品呢。很好，这个活我接了。苏凯笑着对月夕颜说道，他甚至都不问对方需要自己具体干些什么。月夕颜心里一喜，可算打动对方了。他迫不及待地又追问道：“你准备介绍什么样的队友？先说好，等级绝对不能超过 LV 3 0级。装备方面，至少全身 LV 2 5级黄金品质以上。职业的话，最好是 DPS 职业，比如法师、弓箭手。最关键是……”苏凯听着听着，不耐烦地打断对方：“不用那么麻烦，有我就行。”啊！月夕阳猛了，心说：“你压的不是 LV 8 0级吗？第一个条件就不符合呀！”他心里突然有股不祥的预感。以为找到一个大腿，难道实际上却是个不靠谱的家伙？你不是 LV 8 0级吗？你看到的只是伪装，实际上我 LV 2 1级。月夕阳又猛了，游戏中有伪装信息能力的特殊物品，他知道可以理解，但问题又来了，老娘我要的是 LV 3 0级以下，最好是 LV 3 0级，你压的 LV 2 1级太拉胯了吧？不过他这句质疑的问题还没说出来，下一秒就惊呆了。提示：玩家暴君对你发出好友申请。是否同意将对方添加为好友？月夕颜面板上出现提示的同时，他面前的苏凯也主动取消了伪装者面具的效果，恢复原本真实的面貌。四你暴君！月夕颜瞪大眼睛，惊讶的捂住嘴，音调都震惊的变形了。去大街上随便找个玩家，如果问他最近几天全服最有名气的玩家是谁，这家伙肯定会毫不犹豫的给出回答：不是等级排行榜第一的九幽盖世，也不是装备排行榜第一的魔法君主。而是过去几天创造出数道全服记录，还没离开新手村就遭到十个顶尖大公会共同针对的玩家暴君。出于自家姐姐隐藏任务的队友要求，月夕颜也自然注意到暴君这个人，并且做梦都想得到他的帮助。只可惜心里也明白，可能性太渺茫了。结果现在蓦然发现，天上掉馅饼了，惊喜来的太突然了。自己无奈之下向个路人玩家求助，却发现这个路人玩家真实的身份就是暴君。怎么样？现在该相信我有能力了吧？苏凯坚对方惊喜又懵逼的眼神，笑着提醒道：“他暴露自己身份，其实也有一定风险的。不过，跟参与半神阶位 BOSS 的任务相比，他觉得完全值得冒险。”另一边，月夕阳好一会儿才让激荡的情绪稍微平静了一些，匆忙点头说道：“相信，相信。那就跟我再说说任务究竟什么内容吧，奖励又是什么？我能从中获得什么样的好处？”“嗯嗯。”月夕阳脑袋点的跟小鸡啄米似的，暴君。纯粹的龙国人，并与北元城最大势力诸神黄昏公会处于敌对状态，这是论坛上吃瓜群众们全都心知肚明的事情，他怎么可能不相信呢？于是，脑海中组织了片刻语言，将苏凯的疑问一一解答了。任务内容是一个叫做“寒冰女妖半神 BOSS” 的遗迹，月夕颜曾经跟他姐姐尝试过好多次，对这个隐藏任务太熟悉了。除了他们姐妹俩的收获外，将任务的地点、完成条件、苏凯能从中获得什么，全都一股脑的交代出来。寒冰女妖，好，太好了！苏凯兴奋了，因为他记忆中正好有这个 BOSS 的信息。第七十章，月家姐妹花的惊喜与憋屈。苏凯的记忆中清晰记得前世有关于寒冰女妖的信息。这个 BOSS 在未来紫金帝国与深渊阵营爆发真正战争的时候，寒冰女妖以半神巅峰的力量，曾经一举消灭百万级玩家，成为无数人的噩梦。苏凯万万没有想到，现在自己现阶段竟然就能接触到关于寒冰女妖的任务，这实在是太好了。而且三十级玩家就能接触的隐藏任务，让他心里不由得冒出大胆的念头：如果能遇到寒冰女妖的话，对方肯定不是半神巅峰的战力，而是不知什么原因，他现在的实力应该就在 LV 3 0级半神左右。这是一个好消息，意味着苏凯现在可以面对他，并有信心击杀。毕竟他自己也是半神阶位，虽然说装备方面与技能方面没有跟上，但是3 S 级天赋不灭之躯的效果太霸道了。如果寒冰女妖真的是 LV 3 0级左右，苏凯绝对不相信他能打得过自己。目前，苍穹还未有半神阶位的 BOSS 被玩家手杀过。自己如果能击杀寒冰女妖，那么奖励该有多丰厚啊！想到这里，苏凯又兴奋又期待。他真的很希望自己真的能遇到寒冰女妖。这个活我接了。苏凯再次对月夕颜说道。
快点告诉我地点等信息，我们商量一下什么时候好出发。嗯嗯，月夕颜比苏凯更兴奋。姐姐月西西被这个任务已经耽误了两三年的发展时间，如今好不容易找到一个大腿，总算看到任务完成的希望了，她怎么能不激动呢？更何况完成这个任务后，她就可以彻底摆脱在北原城的困境，再也不受荣耀血族的威胁，从此天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。想到这里，都不用苏凯催促。当即就对姐姐月西西发起了私聊，将关于苏凯的事情告知。很快，他的姐姐月西西就给出回话了：“这么重要的事情，我姐姐想现在就过来跟您面对面谈。”暴君大神，你等一等吧。”月西言说道。“好的，叫他尽快。”突然遇到这么惊喜的事情，苏凯也不急着离开了。等待的过程中，他顺便找了一些野怪刷，争取不浪费一分一秒的刷怪时间。提示：你击杀了冰熊 LV 3 0普通生物， 1 6 0 0加0 0点经验值。月五级加成最高 50% 提示：野怪的经验值很高，如果换做普通的 LV 2 1级玩家，效率肯定跟苏凯没得比的。就这么一会儿，不到20分钟的时间，苏凯就击杀了50来只小怪。看着面板上不断刷新的提示，心里相当畅快。他旁边的月夕颜一直在观看着，此时两眼发光，对于苏凯的战斗力有了更深一步的了解。他自己就是 LV 3 0级玩家。想要单挑并且击杀 LV 3 0级普通小野怪冰熊，都需要费不小的功夫。而苏凯这个 LV 2 1级的玩家，却能一剑一个平 A 直接秒杀的，太暴力了！月夕颜此时心里愈发笃定，得到苏凯的帮助后，自己姐姐的隐藏任务应该不再是问题了。这时，远处走来一道身影，月夕颜见状马上迎接上去：“姐姐，你来了！”来者这是月夕颜的姐姐月夕夕，她收到消息就匆匆赶来了。姐妹俩刚一见面，月夕夕就望向苏凯。暴君大神，是我。”苏凯说道。“太好了，真的是暴君大神。”月西西看着苏凯的面貌，确定自己没有认错。要知道，这两天苏凯名扬全福，论坛上到处都是有关于他的录像，容貌记得很清楚。刚才收到自家妹妹的消息，他差点以为自己出现了幻觉呢，想不到竟然是真的，这太让他感到惊喜了。LV 3 0级以下的玩家，还有能比暴君大神更强的吗？毫无疑问，肯定没有的。寒冰女妖的遗迹。就在这片极冰平原上，我们现在就出发吗？月西西直接进入正题，询问苏凯的意见。苏凯想了想，问道：“你的隐藏任务有时间限制吗？只剩下最后三十天了。”月西西如实说道。苏凯一听，心里马上有了打算，说道：“那不急，毕竟可能遇到 LV 3 0级的半神 BOSS， 他自己心里虽然有很高的把握战胜，不过时间还很充裕，那么不如让自己先升个几级再说。他现在升一级，相当于总共加了 450.4 点为属性。”所以升级对于增加战斗力方面来说不容忽视，每升一级就有更大的把握，同时也能节约完成任务的时间。好的，好的，暴君大神，你说了算。月西西脑袋点的跟小鸡啄米一样，折磨了自己几年的隐藏任务终于有完成的可能了，他也不在乎多等待几天时间。OK， 苏凯打了个响指，三人互相加为好友。苏凯又说道：“你们是要跟我一起升级，还是打算去干什么？”姐妹俩互相望了一眼。他们现在是卡等级的，超过三十级隐藏任务就失效了，所以准备拒绝。就在两人刚要开口时，忽然私聊界面上出现一个头像，闪闪发光，是他们的父亲。匆匆看完消息后，姐妹俩脸色一变，发生什么了？苏凯好奇地问道。是荣耀血族工会的人开始针对我们家族工会行动了。月夕颜脸色难看地说道。月夕夕的表情也非常愤怒。姐妹两人万万没想到，荣耀血族工会竟然真的敢这么肆无忌惮，行动也这么迅速。自从得到苏凯的帮助后，隐藏任务基本上不用愁了。他们原本还琢磨着让自己的家族工会成员们先一步离开北原城，换个地方从头再来呢，结果已经遭到来自荣耀血族工会的压迫。就在刚才，他们家族工会的人已经有不少被击杀了。姐妹俩愤怒又感到无能为力，一时间心里六神无主，不知道该怎么办才好。一旁的苏凯沉吟了片刻，给出建议：行事不如人，认栽吧。死一次没什么，让愿意跟着你们离开的人赶紧离开吧。苏凯自身在北原城的环境就充满了危机，他能救下姐妹花，但是不能救更多的人。再说了，自己跟姐妹花的工会又没什么关系，可不可以称匹夫之勇？好吧，只能这样了。当断不断，反受其乱。月夕颜与月夕夕两人一咬牙，纷纷决定接受苏凯的建议。第71章，一天后身份暴露。月夕颜与月夕夕也没办法。其实他们本来指望苏凯能够出力的，但是现在苏凯明显不准备帮忙，姐妹俩无奈。只能按照他的意见，让家族工会的成员认栽，让那些愿意跟随自己父亲离开的，就赶紧离开北原城；不愿意的，直接滚蛋。他们也能理解苏凯的做法，毕竟大家只是一场交易的合作方而已。
怎么能奢望苏凯为自己卖命呢？这个问题解决了之后，姐妹俩索性改变主意，跟苏凯待在吉兵平原上一起玩耍了。由于组队刷怪会分摊经验值，所以姐妹俩也没好意思蹭苏凯的队伍。他们就在苏凯的附近刷怪，获得的经验值用于提升技能等级，这样可以一直保持在三十级，不会超过隐藏任务的要求。另一边，苏凯开始沉浸式的爆肝刷小怪，稳步提升自己的经验值。时间悄悄流逝。不知不觉就这么过去了一天半。提示：你击杀了皮皮冰蛇 ，LV 3 1普通生物， 1 6 5 0加8百二点经验值，月五级加成最高 50% 提示：你已升级，当前等级为 LV 2 4获得50自由属性点。不容易啊，终于升到24级了。看着面板上最新的提示声落幕，苏凯露出欣慰的笑容。从 LV 2 0级开始，升级效率逐渐变得缓慢。以前在新手村干野怪，往往两三个小时就能升一级。现如今每一级却至少五个小时以上，这还是他如今战斗力非凡的情况下呢。如果换做普通玩家，估计爆肝两三天才能升一级。值得一提的是，这段时间苏凯逛了不少地方，并没有遇到任何一头传奇 BOSS， 这让他有些失望。一些黑铁、青铜等小 BOSS 倒是遇到了十几头，可惜这种诚实的生物在苏凯面前跟小怪没什么区别，爆出来的东西他也根本看不上。哎，真不知道什么时候才能完成主武器进阶史诗的任务。苏凯叹了一口气。随后熟练的将升级后获得的新五十个自由属性点加在体力属性上，接着打开自己最新的个人面板，名称：暴君，种族：人类，半神阶位生命体，职业：战士，等级 ：LV 2 4血量： 4 1 7 1.7 万， 4 1 7万，气力： 1,1850 属性：力量 2,740 敏捷 2,660 精神 2,590 体力 2,900 攻速： 4 0 1次每秒。装备略，技能略，称号777新手村的救世主，声望900天赋不灭之躯 S S S 级，可以，血量已经超过40万了。苏凯心里美滋滋的嘀咕道：“最新的个人面板各方面属性让他很欣慰，尤其是血量方面，超过40万的 H P 意味着如果有人想击杀自己，必须秒杀达到 4,000 万以上，这是一个非常离谱的数值。以苏凯前世神灵身份的目光来看。”此时，全服最强的玩家在各种 buff 环绕的极致爆发状态下，才有可能打出这么高的 DPS。换而言之，单体目标已经很难对他造成任何威胁了。但这还不够，考虑到他目前的对手都是一些人数众多的大公会势力，随着对自己实力的了解越来越深，肯定会派出多名玩家围绕自己。这种程度的血量肯定是不足的。升级，继续升级。等升到 LV 2 5级之后，半神阶位的奖励与升级的50点自由属性，就相当于给我增加了接近2万的血量。另外 ，LV 2 5级可以打副本了，该去提款新装备了。想到这里，苏凯的爆肝之魂熊熊燃烧，原地休息了一会儿，稍微放松一下麻木的精神，继续转头投入枯燥的刷怪日常中。眼下他刷的一种小怪，名字叫皮皮冰蛇，是一种 LV 3 1级的普通小怪，经验值很丰富，拥有最高的 50% 额外经验值加成。最关键是，这种小怪刷新的比较密集，是一个非常合适的练级区。月西岩与月西西姐妹花也在他不远处组队刷怪。一切正在有条不紊地进行着，实力稳步提升，平淡却有一种令人安心的的愉悦。然而，就在苏凯再次投入刷小怪不到十分钟的时候，突然他背后出现一团人形虚影，接着举起手中锋利的匕首，狠狠插向他的后脑壳。负十三，提示：玩家吸血鬼琼斯 ，LV 5 1疾风刺客，玩家对你进行了一次恶意攻击，接下来60秒内你拥有反击权利，击杀对方无罪恶之惩罚。有人恶意攻击我，苏凯目光一凝，转头看去。发现攻击自己的家伙正处于一脸懵逼状态，这很正常。从面板上的提示来看，这家伙 LV 5 1级是一个二转职业疾风刺客。他蓄势待发的一击打在自己脑袋上，仅仅打出了两位数的伤害值。在事先不知道自己身份的情况下，没用伪装。但苏凯设置隐藏信息了，搁谁身上谁不懵逼啊？在对方眼里，自己明明就是一个 LV 2 4级的普通战士玩家而已。而让苏凯心情有些凝重的是，对方的 ID 带着吸血鬼三个字。显然是荣耀血族工会的人，去死吧！苏凯为了尽可能的避免被对方察觉身份，反正就是大招，寂灭斩，怒气咆哮，负两万两千三百三十三，负两万零六百四十八。瞬间，两个高额的数字从对方脑袋上腾空而起。对方就是一个平平无奇的 LV 5 1级玩家，装备很烂。现如今，苏凯的输出根本不是他能扛得住的。两个史诗技能一用出来，瞬间就将其击毙。但。让苏凯心情沉重的一幕发生了，暴君
，对方临死前喊出的两个字，表明已经识破了苏凯的真实身份，身份暴露了。对方还是与诸神黄昏有关联的工会成员。苏凯深吸了一口气，脑海中念头飞转，迅速做出判断：以诸神黄昏工会在北元城的势力，哪怕自己伪装身份回到城内，也很难通过传送阵神不知鬼不觉的离开。可以赌一把，但没必要。苏凯早就考虑过自己身份被发现的可能，并做好了后续准备。骑兵平原不能久留了，否则待会儿很可能遭到诸神黄昏工会几十万人的围剿。必须改变计划，赶紧做完寒冰女妖的任务再说。第72章进入寒冰女妖遗迹。苏凯的担心很快成为了现实。此时此刻，北原城内，刚刚从复活点走出的吸血鬼琼斯，马上向自家老大吸血鬼杰克汇报情况。什么？你找到了月家姐妹花？太好了，重重有赏。什么？跟姐妹花在一起的男人是暴君？ Oh my god！ 你没看错吧？好，我知道了。你小子立大功了。听完属下的汇报后，吸血鬼杰克脸上露出激动不已的笑容。自从昨天在野外被月夕颜拒绝，又被那个儒雅随和汉尼拔击杀，他暴跳如雷。当时就吩咐工会成员对月家的游戏工会进行猎杀。可让他失望的是，那些工会成员们死个一两次就纷纷离开了北原城，让他感觉有一股拳头打在棉花上的失落感。好在知道月家姐妹花并没有离开。于是，索性集中精力派人追杀他们。这不，今天就有了结果，成功找到了月家姐妹花。最近很让继续给杰克感到惊喜了，却没想到还有更惊喜的。暴君，这个名字他如雷贯耳。吸血鬼杰克很向往暴君创就的一系列全服记录，更加向往自己跟诸神黄昏工会汇报他的行踪会得到怎样的奖励。想到这里，吸血鬼杰克立即联系自己在诸神黄昏工会开荒队的表姐，然后将自己的发现告诉给对方。片刻之后。一行人出现在他面前，吸血鬼杰克一眼就望出，其中领头的男人正是诸神黄昏工会的会长凯撒大帝。对方可是真正意义上的大人物，没想到竟然有跟自己产生交集的一天。吸血鬼杰克喜出望外，双方交流了片刻，确定暴君就在极冰平原上。凯撒大帝当机立断，做出一系列的决定：第一，组织工会一万多 LV， 一百级以上的成员前往极冰平原寻找并围剿苏凯；第二。在北原城东南西北四个出口派大量成员看守，假如暴君赶回城，务必第一时间发现。甚至为此，诸神黄昏不惜成本宣布封城，除了自家工会的成员，普通玩家只许进不许出。第三，联系漂亮国，同样在论坛上对苏凯宣战的工会，让他们也派少量精英成员过来围剿苏凯。至于傲视星辰工会，凯撒大帝没有通知，因为双方围剿苏凯的目的不同，他们是为了扼杀龙国的天才玩家。而傲视星辰则是为了找回面子，属于私人恩怨。虽然目的一致，不过出发点不同。最重要的是，凯撒大帝很清楚中国人的团结，在这件事上很难相信龙国人工会。三管齐下，凯撒大帝也亲自带人前往极冰平原，准备参与围剿苏凯。一个普通的中国天骄玩家，并不值得他这么重视。但苏凯以往的表现太让他震惊了，不出手则已，一出手就是必杀。就这样，一场数万人寻找。猎杀苏凯的大型活动开始了，而与此同时，苏凯也带着月家姐妹花两人，向着寒冰女妖的遗迹开始前进。察觉到潜在危机后，苏凯说服姐妹花两人改变计划，直接前往寒冰女妖的遗迹。为了节约赶路时间，苏凯将火麒麟从宠物空间中召唤出来，并让其释放变化技能体型增加 90% 如此一来，火麒麟的身高超过了三米。苏凯跟两个妹子坐在火麒麟背上，空间绰绰有余。哎呀！这就是宠物火麒麟吗？好大，好威猛，确实好好霸气啊！而且火麒麟火在这个极冰平原环境里好温暖。嘻嘻嘻，月夕颜与月夕夕两姐妹摸着火麒麟的皮肤，忍不住双眼放光，嘴里不断发出感慨声。苏凯倒是早已经习惯了，呵呵一笑，转而说道：“距离目的地还有多远？”月夕夕一听，赶紧回答道：“坐标一亿零八十八万六千七百七十七，我们距离已经很近了，以火麒麟的速度。”大概只需要15分钟左右就能抵达了，真希望不要被别人发现呀、啊！月家姐妹花也知道苏凯突然改变计划的原因，很担心自己三人会被诸神黄昏工会的人发现，既然出现波折。对此，苏凯心知肚明，并表示理解姐妹俩的担忧。自己这个大挂逼，现在都不想跟诸神黄昏工会硬碰硬。在北原城内生活了数年的姐妹俩，自然更加畏惧。别担心，我击杀了那个疾风刺客玩家就出发了。诸神黄昏工会的人想围剿我们，也需要时间，他们来不及的。苏凯呵呵一笑，安慰姐妹俩一句。果不其然， 1 5分钟后，当来到寒冰女妖的遗迹入口处，他们全程都没有发现一个野生玩家。你们确定这里就是入口？
。苏凯看着前方的一小片大约十平米的乱石堆，两眼一瞪，疑惑的挠了挠头。这里怎么看也不像是半神皆为 BOSS 的遗迹啊！岳家姐妹花对此倒是不以为意。岳西西从背包中掏出一把钥匙，要有任务物品才能进入的。寒冰女妖遗迹属于隐藏副本。苏凯话问出口，心里有些恍然大悟。难怪他前世没听过寒冰女妖还有遗迹，并不算隐藏副本。岳西西摇了摇头，我们进去之后你就知道了。苏凯耸了耸肩膀，不可置否。接着，随着岳西西使用这把钥匙，三人面前突然出现一个传送阵。暴君大佬，走 ！O J P K。三人先后进入传送阵，然后视线中画面一转，就来到了一个新环境。而与此同时，留在极冰平原上的传送阵立即消失，似乎就跟没出现过的一样。但是。就在苏凯与月家姐妹消失的时候，他们没注意，不远处出现一个鬼鬼祟祟的身影，在一个凸起的冰丘后探出脑袋，将这一切看在眼中。第73章：主神黄昏公会，守株待兔。坐标1亿零八十八万六千七百你确定自己没有眼花？暴君跟月家姐妹三人最后在这个坐标消失了，怎么回事？传送阵？哦好，我懂了。吸血鬼杰克听到属下的汇报，当即脸色一喜，功劳又来了。他找到凯撒大帝。将自己最新发现汇报给对方。好好好，凯撒大帝也露出喜悦的笑容，拍了拍吸血鬼杰克的肩膀，目露欣赏之色。这样，后者整个人都激动的有些颤抖了。吩咐下去，之前的计划不变。另外，把所有开荒队的成员叫过来，我们玩一招守株待兔。随着最新命令下达，没多久，包括凯撒大帝在内，大约100名 LV 140级上下的开荒队成员纷纷集合，守在苏凯三人离开的坐标。他们现在就等着苏凯现身了。而与此同时，苏凯与月家姐妹花开始探索寒冰女妖的遗迹。岳西西说的没错，寒冰女妖遗迹并不属于隐藏副本，因为进入这里之后，出现的提示已经给出足够清晰的答案了。提示：你来到特殊场景中，限制不高于 LV 30级玩家才可以进入。前几天苏凯打的隐藏副本剧毒蜘蛛巢穴出现的提示可不是这样的。当时进入副本后出现的第一个提示就直接给出通关的条件是什么，而这里却并不是这样。特殊场景。好吧，苏凯对这四个字也并不陌生，毕竟是拥有前世记忆的重生者，他很清楚这种特殊场景的存在。简单来说，就是寒冰女妖之类强者发现或创造的小世界，与主世界属于半生关系。眼下这个可以将其看成寒冰女妖的老家，不属于隐藏副本，可以看成一个特殊的野区。只不过这个野区里面 BOSS 很多而已。这里我跟姐姐已经来过总共九次了，暴君大佬，我给你简单介绍一下情况。此时。岳西言对苏凯分享自己的经验。按照他的说法，寒冰女妖遗迹总共有三个区域。首先是外围，一片冰天雪地的环境中存在无数个 BOSS， 最低都是 LV 25级以上的黄金阶位。这些 BOSS 见人就砍，会主动攻击附近100米内的任何玩家。而且冰天雪地的环境中伴随着浓浓的迷雾，越往遗迹深处探索，迷雾便愈发浓郁，很容易迷失方向。侥幸突破外围区域后，便来到遗迹的第二阶段。王家将会看到一处高达数十米的城墙，只有一道路口，环境像是长长的走廊。走廊尽头有一个 LV 3 0级的传奇 BOSS 镇守在那儿。岳家姐妹花以往九次探索，进度全都卡在这个 BOSS 那里。但是通过走廊的视野，可以看到走廊的另一方存在一个庞大的祭坛。岳家姐妹花的推测，那里的祭坛就是遗迹的最后一个阶段。至于祭坛上有什么危险，会出现什么样的 BOSS， 姐妹俩一概不清楚。跟苏凯介绍完遗迹的大概情况。岳西言又跟他分享自己以前的攻略。其实，在外围那些 BOSS 很笨重的，我们只要跑得快，运气好不被包围，就能一个 BOSS 不杀抵达第二阶段的走廊。岳西西也点点头，说道：“没错，所以暴君大神，要不我们直接乘坐火麒麟，直接遛狗。”话音落下，岳西言也露出期待的眼神：“你们是觉得我的剑飘了，砍不动 BOSS， 还是迷恋乘坐火麒麟的感觉？”苏凯有些好笑，对于姐妹俩的意见，他没多想，直接拒绝。黄金 BOSS 怎么了？怎么了？这可是一个个移动的提款机啊！啊！姐妹俩发出可爱的疑惑声。这时却看到苏凯开始带头前进了。片刻之后，一头野生 BOSS 出现。哦！伴随着一声嘹亮的嘶吼声，一头长相酷似北极熊，却比现实世界北极熊强壮两倍大小的身影自迷雾中出现。冰熊精英 LV 25黄金生物 ，HP 8万，属性，技能，你们待在一旁看着就行。苏凯叮嘱姐妹花两人，说完就提剑对着 BOSS 冲了上去。普通攻击，刷，负 1,666 瞬间，一个高额的数字从 BOSS 头顶上腾空而起。区区 LV 25级的黄金 BOSS 而已
，苏凯根本不放在眼里的。战撸大法再次发威，性感暴君在线锤 BOSS， 负 1,749 负 1,848 一开始是普通攻击，后来随着挨打次数的提升，怒气值逐渐有了，苏凯开始释放各种小技能，短短不到半分钟时间就将这头 BOSS 干掉，就是这么效率。提示：你击杀了冰熊精英 LV 2 5黄金生物，获得6万加0 0点经验值，越一级加成 10%。可以，经验值很多吗？苏凯对于 BOSS 爆出来的物品并不在意，丰厚的经验值倒是让他很欣慰。可惜这头 BOSS 的等级太低了，仅仅超过他 LV 一级，加成只有最低的 10% 如果 BOSS 等级再高一点就好了。苏凯舔一舔嘴角，略微有点遗憾的嘀咕：“越加姐妹花，好家伙，一头黄金 BOSS 这么快就被干掉了，竟然还不满足！要是传出去，这得让多少普通玩家化身柠檬精啊！”亲眼目睹苏凯近距离砍杀 BOSS， 比视频中更加令人震撼、惊讶、无语、羡慕的同时，月家姐妹花也对完成自己的隐藏任务更加有信心了。半个小时后，提示：你击杀了冰熊精英 LV 2 5黄金生物，获得6万加0 0点经验值，月一级加成 10% 提示：你击杀了。干完一群崭新的 LV 2 5级的黄金 BOSS， 看着面板上越来越多的经验值，苏凯感觉这里简直就是天堂，收获太特么的。让人惊喜了，原来冰熊精英还会成群结队的出现，太爽了！这里练级效率相当于外界七倍以上。苏凯喜滋滋的嘀咕道。一旁的姐妹花两人原本已经被震惊到麻木了，但现在听闻此言，依旧忍不住侧目。半个小时时间，他们粗略一数，大概有四十多头黄金 BOSS 被苏凯干掉。这可是黄金 BOSS 啊，外界属于稀有物种。你丫的就看到经验值，那么多的装备、技能书等物品，才是真正意义上的重要收获吧。要知道，这片遗迹里的 BOSS 菊花还粉嫩嫩的，爆率奇高，几乎每个 BOSS 都产出一两件物品。就这么半个小时时间，苏凯背包里都已经塞满了，并且还让他们姐妹俩的背包也安排上。第七十四章，宠物拉怪升级，升级，爆出来的物品太多，苏凯也有烦恼。最大的烦恼就是背包容量不足了，不得已只能舍弃一部分。苏凯大方的让给月家姐妹俩，除了自己能用得上的，其他的随便他们拿。不要钱，反正丢了也是浪费，给他们算了，当成自己蹭车的车费一部分好了。而至于自己能用到的，虽说击杀的都是黄金阶位的小 boss， 但真还有一些。首先是已经学会的技能书 ，LV 四冲锋，黄金品质，无消耗，对前方50米范围内的敌人发起冲锋，过程移速正 50% 对命中的第一个目标造成普通攻击的 225% 的伤害，冷却时间40秒。LV 四波动剑，黄金品质。消耗50点气力值，对前方10平米扇形范围内的敌人造成剑气攻击，造成普通攻击的 450% 的伤害，冷却时间60秒。两个使用的小技能，其中冲锋让苏凯挺惊喜的，这是他目前获得第一个不用消耗任何气力值就能释放的技能。伤害虽然低，却在面对一些擅长远程攻击英雄时候起到良好的作用。而除了技能书之外，苏凯还获得了一件图纸，物品：高级全能药剂，黄金，类型：制作图纸。使用要求：黄金级以上药剂师职业。药剂作用：服用后将在120秒时间内使自身四维属性提高 15%300 秒内只能生效一次。备注：黄金品质药剂，每份需要终极生命精华 X 2白银花 X 2蜜银粉 X 1制作者：副职业药剂师，等级越高，制作成功率越高。当药剂视为白金级时，成功率为 100% 这是一份药剂的制作图纸，效果与制作材料。都在物品界面展现的淋漓尽致。苏凯当然是不可能浪费时间去学习副职业药剂师的，他打算等回头跟荣耀永恒碰面的时候，将图纸交给对方。毕竟对方家大业大，之前又有愉快的交易经历，交给对方处理，苏凯省心省力。到时候自己直接等着源源不断的全能药剂快到碗里来就好了，有个大工会处理杂物就是方便。苏凯自语一句，接着定了定神，专注于当下。遗迹外围的冰熊精英还有很多呢。他此时也休息足够了，再次准备爆肝。这么美妙的地方，苏凯可是很珍惜的。刷刷刷，继续砍怪，继续战撸。每个冰熊精英都给他贡献了6万六的经验值。从 LV 2 4级升到 LV 2 5级，一共需要300万左右。此前已经干掉了四零家的数量，现在苏凯砍了十多头，身上立马浮现升级的白光。提示：你已升级，当前等级为 LV 2 5获得50自由属性点。爽。听着悦耳的升级提示声，苏凯内心感觉十分畅快。待在野外刷普通小野怪，哪怕有 50% 的最高经验值加成，也至少花五六个小时才能升一级。
，现在带着寒冰女妖的遗迹之内，大半个小时就能升级了。暴涨的进度简直太让他兴奋了。好地方，真好啊！苏凯感慨着。这时，迷雾中又出现一群冰熊精英，二话不说，他提剑就发起了冲锋。战斗过程仅仅持续了不到五分钟，这群由六头黄金 BOSS 的队伍就先后在苏凯的碾压级战斗力下，直挺挺倒在地面上。值得一提的是。这次击杀就没有额外经验值加成了，不过六头 BOSS 给他贡献了36万点经验值，当前等级进度条忽然上升 10% 左右，让苏凯心里乐开了花。他先看了看 BOSS 们的产出，失望的发现没有一个自己看得上的，于是便让让姐妹花洗地，自己则开始寻找下一波冰熊精英。从 LV 2 5升级到 LV 2 6大约需要350万点经验值，也就是60头冰熊精英的事情而已。干了。想到这里，苏凯只恨这里的环境太恶劣的。尤其是迷雾，严重阻挡了自己的找怪的视线，并且冰熊精英分布的比较散，经验值虽然很高，可刷怪效率也就那样。反正苏凯是有点不满足的。突然，他脑海中灵光一闪，对了，我可以叫宠物火麒麟出去拉怪，然后再回来的呀。苏凯一拍脑壳，暗暗后悔自己傻逼了，忘记宠物可以当拉怪工具人来使用。一般的宠物当然不可能，毕竟智商低嘛。但火麒麟是史诗阶位的宠物，等级不高，却拥有不低的智慧。并且还与他这个主人心意相通，拉怪这种小事不值一提。想到这，苏凯再也按耐不住，直接叫火麒麟与自己分开行动。当然，宠物与主城其实不能离开太远的，否则会持续掉忠诚度。严重点，宠物甚至会死亡。因此，苏凯就叫火麒麟，不要去太远的地方就行了。他与宠物双线拉怪，十来分钟后，双方会合。火麒麟战绩斐然。苏凯只见他向自己奔过来的身后，大约出现了二十头冰熊精英。这些冰熊精英宛如闻到血腥味的丧尸，对着火麒麟穷追不舍。干得好啊！苏凯看得两眼发光，然后从背包中掏出一枚火元素晶体，投喂火麒麟。火麒麟亲昵的低下脑袋，对着他的帅脸蹭了蹭。小伙子，我们一起输出。苏凯对着火麒麟吩咐一声，然后一人一宠物开始战斗。主人顶在前面，又当 T 又当 DPS， 宠物只需要远程输出。现如今已然 LV 2 2级的火麒麟打出来的输出非常给力。没一会儿，这群二十多头冰熊精英就倒下了。提示：你击杀了冰熊精英 LV 2 5黄金生物，获得 5,400 点经验值，宠物分走 10% 提示：你击杀了冰熊精英 LV 2 5黄金生物，获得 5,400 点经验值，宠物分走 10% 提示：虽然刷怪经验值被宠物分走了整体的 10% 不过苏凯的收获依旧让他感到非常开心。再来两波，我就又能升级了。想到这里，苏凯如法炮制。果不其然。当随着二十分钟左右的时间后，火麒麟拉过来的第二波 BOSS 被消灭，他身上立即再次出现升级的光芒。LV 2 6级了，熟练的将升级获得的五十个自由属性点全部加在体力值上。苏凯准备再接再厉。什么？你说赶紧探索遗迹深处，攻打寒冰女妖，又没有时间限制，急什么？先升级不香吗？苏凯已经爱上这种等级急速攀升的感觉了。第七十五章 LV 2 9级首杀 LV 3 0级传奇 BOSS。提示：你已升级，当前等级为 LV 2 7获得50自由属性点。提示：你已升级，当前等级为 LV 2 8获得50自由属性点。提示：你已升级，当前等级为 LV 2 9获得50自由属性点。随着一头头冰熊精英倒下，两个小时时间内，苏凯身上冒出三道升级的白光。从 LV 2 4级进入这个女妖遗迹开始，到现在才过去不到四个小时时间。苏凯陆续斩杀了超过三百头冰熊精英，自身连升五级。眼下最新一波 BOSS 砍完，苏凯将产出的各种物品逐一观察了一眼，摇了摇头，什么都没捡。招呼岳家姐妹花也过来看看有没有用得上的，然后不要耽误时间，赶紧换一个地方继续干怪升级。而岳西言与岳西西姐妹两早已经看得麻木了，一地面的各种各样的黄金品质物品，这些曾经在他们眼中属于珍贵的存在，此时却已经无法让他们的眼神出现一丝波澜。没办法。姐妹俩的背包也已经塞得满满的，装不下任何东西。幸好他们进入遗迹后，就跟苏凯脱离的组队，之前就谈好的帮忙条件，不分走苏凯的经验值，要不然他们估计这会也纷纷超过了 LV 3 0级了。对了，暴君大佬，升到 LV 3 0级以上的话，我们会不会被自动踢出这个特殊场景？要不还是先去第二阶段的走廊瞧一瞧，看一看吧。岳西西突然提议道，这也是他们姐妹俩不敢分摊苏凯经验值的真实原因。虽然不确定会不会被自动踢出去，可为难了许久的隐藏任务，实在不敢冒险啊。应该不会。苏凯摇了摇头，这种问题就跟玩家在副本中突然升级，超过了副本
可进入等级上限，但并不会中途就被踢出去，可以将当下的副本打完之后才会无法进入该副本。他觉得姐妹俩有些杞人忧天了，不过一想到姐妹两人对这个任务的重视程度，心里也能理解。思索了片刻，苏凯决定暂停升级的打算，并不是被姐妹俩影响到了，而是遗迹内的冰熊精英们似乎死亡后都不刷新的，换而言之，砍死一头少一头。到了现在，他都换了十几个角落。遇到的冰熊数量越来越稀少，剩下的一星半点。想了想，苏凯索性放弃寻找他们了。走吧，去走廊看看你们说的传奇 BOSS。之前的练级过程中，苏凯早就接触到姐妹两口中的城墙。现在三人沿着城墙边上摸索，没花多长时间就到达了目的地。高达十米的城墙中间出现一个大约一百米长的通道，通道两边是不知有多么深厚的冰墙。这道走廊的尽头，苏凯看见一个娇小的身影，外貌宛如二次元世界走出来的公主。手持双剑，背生两道几近透明的双翼，一双血红色的双眼正在死死地注视着他。女妖守卫长 ，L V 3 0传奇生物 ，H P 40万，属性，技能，啧啧，看来我今天要辣手摧花了。苏凯并没有因为对方的可爱的外貌心生怜悯 ，Boss 就是 Boss， 再好看，在他眼中也属于提款机而已。死在自己手里的 Boss 才是好 Boss， 肮脏的人类，竟然打扰女妖大人的沉眠之地，该死！女妖守卫长冷笑一声，下一秒，她身躯好像瞬移一般，来到苏凯的面前，举起双剑就捅。负七十七，负七十七，两道数字从苏凯脑袋上腾空而起。他 LV 1 9级的时候就击杀过 LV 3 0级史诗 BOSS 赤眼虎将，此时升到 LV 2 9级，面前这头 LV 3 0级传奇 BOSS 自然不值一提。对方的攻击懒得躲避，趁此机会，苏凯直接反手对其砍去。负六百六十六。女妖守卫长的防御力相当出色，她的平 A 只能打出800多点输出。但是苏凯有的是耐心，通过正面战撸、积累、职业掌握等被动技能，基础攻击力迅速提升。随着挨揍增长的气力值，让他也开始肆无忌惮的释放技能了。凌空暴击，切骨之刺，三连斩，叮叮，叮叮叮，双方你来我往，互相都不退让。女妖守卫长的优势在于速度快，人形 BOSS 的她，并且拥有格挡攻击的能力。苏凯的不少次输出都被他躲避或者用双剑格挡住了，但是苏凯也不着急，反正他自己已经处于不败之地了，慢慢磨血就行了。女妖守卫长的打掉他多少血量都会在下一秒自动回复，相反，他的输出打在对方身上却使女妖守卫长的血量缓缓下滑。至于月家姐妹花两人在干嘛？他们两个酱油全程狗的远远的对苏凯行注视礼，嘴里还有一搭没一搭的感慨着。区区 LV 3 0级的玩家，在暴君大佬面前就是身板硬一点的弱鸡，跟普通小怪相比，除了更耐揍一点，好像没什么区别。强，太强了！姐妹两人啧啧有声的感慨着。战撸的时间过得很快，不知不觉，前方的战斗已经快要落下帷幕。当苏凯的攻击再次落在女妖守卫长身上的时候，对方的血量已经下降到 5% 的斩杀线上了。女妖守卫长脸色一变，似乎认清了现实。可恶的人类，我还会回来的！这个拥有思维能力的智慧型 BOSS 察觉危险后，转身就要逃跑。苏凯岂能让他如愿？哼，大技能一直不使用，就是防止这种情况呢。苏凯不装了，摊牌了，进入爆发状态。LV 4级无双剑舞，史诗品质的 buff 一开，接着就是两发大招。LV 4级寂灭斩 ，LV 4级怒气咆哮，瞬间两个爆发力超高的史诗级主动技能，先后命中女妖守卫长仓皇逃跑的身影。负两万一千三百一十三，暴击伤害，负八千八百四十八，致死伤害。哎、呃、呀！女妖守卫长惨叫一声，当场就宛如掉了线的风筝一般，掉在地上一动不动，生机全无。钢铁直男苏凯成功辣手摧花。提示：你击杀了女妖守卫长 LV 3 0传奇生物，获得30万加3万点经验值，越一级加成 10% 提示：你捡起了装备女妖敬畏双剑传奇坚韧之手传奇。提示：你捡起了技能书混乱传奇。提示：你是全服第一个击杀女妖守卫长 LV 3 0传奇生物的玩家，获得首杀奖励传奇宝箱 X 一一百点声望。即将进行全服公告，是否隐藏姓名？第七十六章，最后关卡遗迹中的祭坛。全服公告：北原城玩家暴君 LV 2 9剑皇全服首杀女妖守卫长 LV 3 0传奇生物，获得首杀奖励。他的英勇事迹将永远铭刻在苍穹历史上。全服公告 X 2临近黄昏，突然刷新的三道全服公告声震惊了苍穹内无数玩家们。什么？暴君大佬又拿副本手通了？
。仔细看啊，胸带是 BOSS 的手刹 ，LV 3 0级的传奇 BOSS。卧槽，发生了什么事情？暴君怎么就突然 LV 2 9级了？前两天他不是才刚刚 LV 2 0级进入主城吗？升级这么快，牛逼啊！还有，这年头竟然还有 LV 3 0级传奇 BOSS 的手刹没被别人拿下。卧槽，大家仔细看，暴君大佬在哪座主城？北北北元城。卧槽！消化完全服公告蕴藏的惊人信息后，无数玩家们都炸开了锅。LV 2 9级手刹前所未见的新传奇 BOSS 北元城，这三道信息让之前关注苏凯的大量吃瓜群众们惊得目瞪口呆。倒是公告出现的原因，苏凯能击杀 LV 3 0级传奇 BOSS 这种事情，没几个人震惊的。毕竟前几天他都能击杀 LV 3 0级史诗了，区区传奇又算得了什么呢？这不是理所当然的吗？因此，吃瓜群众们的注意力。很快又换在另一件事情上。北元城是诸神黄昏的地盘，苏凯去哪里，岂不是自投罗网？他现在在什么地方？诸神黄昏工会会有怎样的反应？这些后续问题深深地勾起一个个玩家们的好奇心。与此同时，寒冰女妖的遗迹内，苏凯看着击杀暴后的收获，忍不住露出心花怒放的神色。女妖守卫长爆出来两件装备，全都是传奇品质，其中双剑属于刺客玩家的专属武器，他用不了，只能以后当做货物卖掉。另一件是传奇耳环，属性很不错，坚韧之手 ，LV 3 0传奇，部位耳环，首饰，佩戴要求280点精神，属性精神加100敏捷加100附加一，受到治疗效果增加 50% 附加二，被动技能坚韧，战斗状态中每隔30秒使自身物理魔法防御力增加50点，最高增加至300点，脱离战斗状态后10秒该效果消失。一件主要增加苏凯双防御的耳环。如果是百分比减伤的话，就会被不灭之躯覆盖，相当于没有。而这条增加双防御力的被动技能，则是苏凯堆自身坦度除了加血之外的另一个方向。防御高了，敌人的输出打在自己身上，自然会降低。另外，更换下来的闪耀星星 LV 十传奇耳环，由于主动技能效果是十秒无敌时间，苏凯想了想，决定把它当成备用装备存着。虽说自己非常耐揍，但有备无患嘛。除了装备之外 ，BOSS 爆出来的技能书。才是让苏凯感觉最惊喜的。LV 一混乱传奇品质开启后，自身每秒消耗 1% 的血量，使自己的所有技能，包括装备效果的控制效果全部移除，并使自己在 buff 持续期间免疫任何控制，对半神阶位以上的生物作战时无效。冷却时间，备注：特殊技能无法提升等级。太棒了！苏凯看着技能列表上出现的新技能，兴奋的直咧嘴。目前对他而言，棘手的 boss 至少都是史诗阶位以上的存在。面对这种实力的 boss。他的异常状态免疫技能则毫无用处。最纠结、最耽误刷怪时长的就是被对方各种技能控制住。而现在有了这个混乱之后，至少面对低于半神阶位的 BOSS 时，可以无视对方的任何控制技能了。作为代价，每秒损失最大血量的 1% 一般的战士玩家肯定感到头疼，因为血量这东西就是战士玩家们的命根子。更别说开启 BOSS 后将自身的控制能力也给取消了，劣势太明显。这个技能哪怕是传奇品质。也纯属鸡肋，但是对于苏凯这个战斗过程，往往选择战撸大法的硬汉来说，太他妈实用了。如果恰几天有这个技能，打熔岩兽领主的时候，哪里需要四五个小时那么久啊？要知道，当时几乎有一半时间都因为被击飞、眩晕等控制而浪费了。苏凯忍不住再次发出感慨：太爽了！与此同时，他身后躲得远远的月家姐妹花看着战斗结束，也过来道喜了：恭喜暴君大佬再次创造一条全服新纪录！哈哈。暴君大佬牛逼！姐妹两人笨拙的拍马屁，瞥了一眼地面上已经变成尸体的 BOSS 女妖守卫长，眼神中纷纷闪过一丝兴奋。他们过去九次挑战这里，无论如何都绕不开这个 BOSS。今天终于迈出了新的进度，胜利就在眼前，怎么能不开心呢？三人原地休息了几分钟，接着继续前进。很快，通过百米长的走廊，一个大约十个足球场那么大的广场出现在三人的视线中。这片广场没什么遮挡物，一眼就能看清楚环境。只见广场的周围被密密麻麻的水晶棺环绕着，井然有序地排成七排。广场的中央是一面宽阔的圆形祭坛，四个黑袍女妖正围绕着中间一处凸起的平台上进行顶礼膜拜。那片凸起的平台上则躺着一个半透明虚影，像是没有肉体的灵魂。整个环境让人觉得无比惊悚，宛如在恐怖片的墓地中似的。月西西惊喜地说道：“任务提示说，只要我靠近那个虚影，看一眼就算完成任务了。”他的任务来自一个紫金帝国的高级 NPC。任务内容是来到这里打探寒冰女妖是死是活，处于怎样的状态。这个内容已经跟苏凯详细说过了，只属于查探类的任务而已，不需要砍怪。
至于任务奖励究竟是什么，岳西西没说，苏凯也没兴趣。反正他的目标又不是对方的任务奖励，能蹭车进入这片遗迹提款，才是他最看重的奖励啊！老规矩，你们自己找个安全点的地方，我先上去看看。苏凯叮嘱姐妹俩，话音落下，便大摇大摆的向着祭坛方向走了过去。第77章 ，LV 三十半神女妖，免疫物理攻击，四个黑袍女妖。个个都长得宛如二次元中走出的公主，不过相比之前苏凯干掉的那头女妖守卫长，这四个就属于暗黑版本的了。看起来还真有点带劲。不过苏凯是个心狠手辣低男人，不介意再次辣手脆话。刚靠近，他就对着黑袍女妖们纷纷甩出侦察术。女妖亲卫 ，LV 三十史诗生物 ，HP 一百二十万，属性，技能，好家伙，四个都一样，全都是 LV 三十级的史诗 BOSS。苏凯有些惊讶的嘀咕道，内心狂喜。手杀必定大爆，确定过眼神，这四个 BOSS 系移动的史诗物品提款机啊！苏凯兴奋的提剑就上去砍女妖，冲锋，负9 9 8 l v 四级的冲锋可是能造成平 A 的 2.25 倍伤害的，就这居然连四位数都没打出来，可见 BOSS 的防御数值有多么高。不过苏凯已经有恶战的心理准备了，并不着急。另一边，被攻击到的黑袍女妖禁卫一号当场大怒：“大胆，肮脏的人类！”你这是在自取灭亡！他身边的234号三位女妖禁卫同样对苏凯投去怒视的目光，也不继续环绕着祭坛中央的灵魂体了，直接上手吹响反攻的号角，杀！其中三个黑袍女妖属于战士类型，提起双剑就对苏凯砍去，另一个则不知从哪掏出了一柄法杖，眨眼间一个顺发锋刃命中了苏凯，负一百九十八，负一百二十九，负一百二十九，负一百二十九。四个数字几乎不分先后的从苏凯头顶上出现，四个黑袍女妖第一轮输出加在一起，总共也就打掉他六七百点血量而已。这么点伤害，还不如他开启混乱技能后每秒掉落的百分之一血量多。苏凯脸上露出不屑的笑容：“你们这是在给我刮痧呢？大胆的人类，找死！少嚣张了，受死吧！”黑袍女妖们纷纷大怒，开启了强度更大的反击。叮叮叮，刷刷刷，剑与剑的碰撞。响起金戈交鸣的清脆声，苏凯保持一贯以来的打法：你输出任你输出，我总算我输。来啊，大家互相伤害！黑袍女妖们什么时间见过这么恶心的打法？原以为动动手指就能将对方干掉的，结果过去了好长一段时间都没有看到任何成效，太不讲道理了，简直不拿史诗 BOSS 当人看，无耻，恶心心！姐妹们，他太能抗揍了，怎么办？飞在天空中，我们用远程剑气魔法打他。轰他个三天三夜，就不信还能顶得住。战斗不知不觉就过去十来分钟，四个黑袍女妖一看情况不对，急眼了，发动拥有翅膀带来的制空能力，纷纷飞在半空中。这下苏凯干瞪眼了。正常情况中打这种能够飞行的 BOSS， 几乎都是团队作案的。近战前排拉仇恨，后排远程职业可不管你能不能飞，反正能打得着。此时苏凯虽然有两个帮手，但岳家姐妹花也不行啊，一个刺客职业，一个弓箭手。输出太低了，并且估计 BOSS 的攻击命中一两下就会暴毙，所以他还是只能单挑。没有飞行能力，远程技能也很少。面对这种情况，苏凯真的无能为力了。不愧是史诗 BOSS， 智商真不低。同为女妖，刚才被我干掉的那个传奇 BOSS， 则前面二十分钟就一直没想到这一点，后面被我用斗气冲击把仇恨拉得死死的，上头了，知道快死了才冷静下来。苏凯摇了摇头，他不怕 BOSS 功高防高血厚，就怕 BOSS 心眼子。看起来都挺漂亮的，结果个个都是脏东西，欺负老实人不会废。黑袍女妖们见状，竟然还得意的嘲笑起来：“哈哈，姐妹们，这个人类傻眼了，乖乖的挨揍吧，臭人类！”笑 N M 啊！苏凯无语的抽了抽嘴角，眼珠子一动，想好破招的好主意了。四个黑袍女妖为什么在这里？还不就是因为守护祭坛中央的灵魂虚影吗？那我打虚影，看你们急不急？想到这，苏凯慢悠悠的提起长剑。向着灵魂虚影走去，同时不忘记发出侦察术。寒冰女妖 ，LV 三十半神生物 ，HP 三百万，属性，技能，备注：重伤休眠状态中。果然是寒冰女妖。看着侦察术反馈回来的结果，苏凯眼神逐渐炽热起来。他来到这里的最大的目标就是这个半神阶位的 BOSS， 现在总算如愿以偿的见到了。苏凯嘴角扬起笑容，在半空中，四个黑袍女妖震怒的目光注视中，释放技能冲锋。如同脱了缰的野马提剑对寒冰女妖砍去，大胆，放肆！黑袍女妖们大怒，其中那个法师类型的更是直接甩出瞬移，挡在苏凯前进的道路上。呵呵
，你们你是能飞的吗？继续飞啊，下来干啥？苏凯呵呵一笑，现在他还不想砍这些黑袍女妖了呢，直接无视阻拦自己的家伙，顶着他们密集的攻击，一步一步来到寒冰女妖的身边，然后提剑就砍。哎呀呀，可恶，宰了你！黑袍女妖们龇牙咧目地尖叫道，他们越是愤怒，苏凯就越是开心。可是下一秒，他突然就懵逼了，只见。冰晶之魄锋利的剑刃捅在寒冰女妖身上，接着宛如斩在空气中一样，直接穿透了寒冰女妖的身躯。备注：该生物当前为灵魂形态，免疫一切物理类型的攻击。苏凯，他愣住了。免疫一切物理攻击，这不是在针对我这个伟大的剑皇吗？要知道，他的攻击类型基本上就全都是物理类型的伤害，没有一丝魔法输出的技能。虽说现在他的输出 10% 会被转化为无视防御的真实伤害，但前提是先砍中别人，造成伤害后再转化。这都砍不到，还怎么玩？无赖啊！苏凯嘴里喃喃自语着，心里很快就琢磨出正确打法。免疫一切物理攻击的情况，他前世就见过，并不惊讶，此时也只是头疼而已。他很清楚，免疫物理攻击并不是无敌，打寒冰女妖需要靠魔法 DPS 职业就行。偏偏自己几乎没有任何魔法输出能力，所以才头疼的。算了，还是先把四个史诗级黑袍女妖干掉，再想解决办法吧。苏凯摇头叹息。这时。因为他攻击寒冰女妖的行为，让天空中四个黑袍女妖出奇的愤怒了，纷纷降到地面上跟他开战。这一幕倒是苏凯想看见的，于是他毫不犹豫的调转火力，开始与四个如花似玉的黑袍女妖大战起来。第七十八章，大战四个史诗 BOSS， 这里是天堂吗？攻击寒冰女妖的举动彻底让黑袍女妖们愤怒了，并且他们害怕苏凯继续对寒冰女妖不敬，不敢再离开地面。就这样，苏凯与四名黑袍女妖 BOSS 开始了僵持。这让不远处的月家姐妹花眼睛都看直了。我的天，暴君大佬竟然强悍到这种程度，一人力战四头 LV 三十级史诗 BOSS。月西西像是第一次认识苏凯一样，眼神透露出难以置信的神色。妹妹月西言更是忍不住当场爆粗口：“太不可思议了，太他妈让老娘我震撼了！”小丫头不学好，私底下一口一个老娘自称。月西西此时也没心思纠结自家小妹的语气，她太震撼了，她就比苏凯高出一级。结果连单挑一技外围的 LV 2 5级黄金 BOSS 冰熊精英都做不到，苏凯却能同时力战四个 LV 3 0级史诗大 BOSS， 并且不落下风。大家都差不多的等级，自己也属于这个等级的精英玩家了，为什么你暴君却能这么优秀？难道你压的氪金大佬，我们是白嫖玩家吗？喂，苍穹中有 VIP 吗？老娘要氪一辈子！摇了摇头，月西西甩去脑海中不切实际的念头，跟妹妹两人继续聚精会神的观战起来。战斗中央。随着时间的缓慢流逝，苏凯的血量依旧如初，四个黑袍女妖就逐渐感到有点顶不住了。毕竟他们又没有类似苏凯的不灭之躯 bug 般的能力，血量下降的虽然很慢，可积少成多，不知何时也纷纷下降到了 50% 以下。其实苏凯是想集中火力干掉其中一头的。龙国有句古话说得好：“伤其十指，不如断其一指”嘛。可是黑袍女妖们拥有血量共享类型的被动技能，要么全打死，要么就一个都死不掉，这让他有些失望。不过也不急，反正迟早的事情。可恶，该死的人类！为什么？为什么会这样？黑袍女妖们气炸了。以他们的智慧，怎么也想不通，为什么会出现这样的战况？凭什么你丫的至今还安然无恙啊？突然，其中那个法师类型的黑袍女妖仰头尖叫一声：“出现吧，部落的勇士们！”嘣嘣嘣！下一秒，祭坛周围摆放的七排冰棺纷纷炸裂，瞬间，大约150个强大的 BOSS 级女妖现身。苏凯饶有兴趣地看了一眼，这些从诈尸的女妖 BOSS 们，绝大多数都长一模一样，像是克隆出来似的。其中只有十个左右显得稍微更强壮一些。他随机挑选几个目标，甩出侦查术，结果反馈回来的信息不出意外，基本也都是相同的。普通的女妖 BOSS 清一色全都是 LV 2 9级黄金阶位，那十个一看就属于更强大的，则是 LV 3 0级白金 BOSS。换做别的 LV 2 9级左右玩家，看到这一幕必然会感觉头皮发麻。比如不远处 O B 状态的月家姐妹花就被吓得花容失色，面色惨白。但是苏凯却不禁反喜，这么多黄金、白金 BOSS 得多少经验值啊？这里难道是天堂吗？苏凯兴奋地嘀咕道。与此同时，在那头法师类型的黑袍女妖指挥下，诈尸的女妖们一股脑地向苏凯冲了过来，刷刷，刷刷刷。很快，苏凯就遭到四面八方的围攻，头顶上冒出密密麻麻的数字，可惜全都是不值得一提的两位数。并且这些冒出来的女妖都是近战 BOSS， 身躯又不能重叠，同一时刻只能有四五个对苏凯发起攻击，他直接无视的。苏凯也来者不拒，提剑就反击。你们砍我
，我还觉得你们是自动送上门来的呢。观察了一下黑袍女妖们的血量，发现距离击杀还早得很呢，于是也索性放心大胆的释放大招，无双剑舞，寂灭斩，怒气咆哮，负一万零八十六，命中黑袍女妖的伤害，负两万三千三百三十三，打白金女妖，负三万六千九百三十六，打黄金女妖。密密麻麻的五位数伤害出现，寂灭斩与怒气咆哮两个史诗技能的爆发下，当场就有二十来头黄金阶位的女妖暴毙了。接着，苏凯马不停蹄的释放凌空暴击、切骨之刺、拔剑术等各种小技能，没技能就平 A。总之，珍惜 L V 4无双剑舞，总计66秒时间的爆发状态，输出最大化。女妖 BOSS 们死伤顿时就变得惨重起来。提示：你击杀了女妖护卫兵 L V 2 9黄金生物，获得7万点经验值。提示。你击杀了女妖护卫兵 LV 2 9黄金生物，获得7万点经验值。提示：随着一条条击杀提示声不断落幕，经验值肉眼可见的上涨。不用担心自身安危的情况下，这场战斗纯属于苏凯单方面的屠杀而已。仅仅大约过去半小时左右的时间，黑袍女妖们召唤出来的诈尸女妖 BOSS 便一个不剩了。而在击杀过程中获取的高额经验值，则满足了苏凯的升级条件。并且加上之前击杀 LV 3 0级传奇女妖禁卫长获得的高额经验值，刚刚好，让苏凯从 LV 2 9升到 LV 3 1级。半个小时时间升两级，传出去必定将掀起不小的轰动。太惊人了！嘿嘿嘿，这升级效率太爽了！喂，你们还有小弟，是属下们吗？快点召唤出来！苏凯舔了舔嘴唇，意犹未尽的对四个黑袍女妖们说道。说这话的同时，他甚至还停手了，意思很明显。你们还能玩诈尸，就尽管放马过来吧！黑袍女妖们鼻子都快被气歪了，他们就从来没见过这么嚣张的人类。哎呀，去死去死去死！黑袍女妖们埋头猛攻。苏凯叹了口气，明白150个 BOSS 自动送上门来的好事不会再出现了，他放弃了对黑袍女妖们的期待。对方不给力，他也感觉很失望，并确定暂时不理你们这四个小提款机了。苏凯硬顶着四头史诗 BOSS 狂风骤雨一般的攻击。自己则悠哉悠哉地开始观察那些黄金、白金女妖们死亡后掉落出来的产物，只有一本我能用得上的技能书，其他的都是垃圾卖钱货。我呸！苏凯摸了摸鼻子，将地面上白金品质的物品捡起来，更换背包中那些黄金品质的垃圾们，同时将技能书给学会了。LV 4暴走，白金品质消耗100点怒气值，在接下来的66秒内，使自身的双防减少 50% 攻速、移速、攻击力增加 30% 冷却时间300秒。这是一个 buff 类型的技能，苏凯挺开心的。减少防御他无所谓，反正降低一半，黑袍女妖们的攻击也根本不可能威胁到自己。增加的双速与攻击力倒是挺可观的。学会技能后，苏凯转头继续跟黑袍女妖们战成一团。第79章献祭自身首杀公告。作为 LV 3 0级的史诗 boss， 黑袍女妖们的血量比苏凯之前在新手村遇到的赤炎虎将少30万。这并不意味着黑袍女妖们的单体战斗力就不如赤炎虎将了。后者能力比较平庸，控制少，而前者则攻击高，控制多。在 LV 3 0级这个层次中，估计集结1万名以上 LV 3 0级玩家进行人海战术，才有可能将他们干掉。不过在苏凯面前，黑袍女妖们的优势完全不起作用，攻击高，直接无视，控制多。苏凯有混乱技能，开启之后，除非超过史诗阶位，否则就不受任何控制。总之，苏凯天克他们。四头黑袍女妖从名字上来看。就知道，为了保护寒冰女妖的灵魂，不会逃离的。如此一来，面对苏凯的攻击，他们的死亡也只是时间问题而已。不知不觉，夜幕降临，血月当空，黑袍女妖们的属性暴涨 50% 却依旧没什么卵用。凌晨六点，忙碌了一夜的苏师傅终于要迎来胜利的果实。此时，黑袍女妖们的血量已经全都即将下降到 5% 的斩杀线了。终于要结束了，苏凯揉了揉眉心，精神从麻木状态转为振奋。黑袍女妖们的难缠让他侧目不已，回血、护盾、无敌等自保能力全都不缺。为了最大程度防止对方反扑，老规矩，是时候该释放大招了。无双剑舞，暴走，传奇戒指的主动技能爆发，副手日光祝福 ，buff 加深。极致爆发状态下，苏凯开始输出了。寂灭斩，怒气咆哮，装备主动技能：雷霆万钧、冰雪世界、暴风眼、熔岩波流。轰隆隆，轩赫的剑气浮现。伴随着密集的雷霆、呼啸的龙卷风、凛冽的雪花，黑袍女妖们头顶上凭空出现高额的数字，负三万三千三百三十三，寂灭斩，负两万七千八百八十八，怒气咆哮，负一千五百。
，装备，负两千，装备，哎呀！眨眼间，黑袍女妖们不约而同的发出哀嚎，她们剩余不多的血量被苏凯这波爆发给彻底清空了，但是并没有跟别的 BOSS 那样立即死亡，而是，伟大的寒冰女妖啊，我愿付出自己的一切，向您献祭自身，请醒来吧，为我们复仇！俺也是。X 三，黑袍女妖们纷纷留下一句遗言。接着掉落几件闪烁着红色光芒的史诗物品，最后身躯化成一道道暗黑色的洪流，被中间灵魂状态的寒冰女妖给吸收了。嗯，这是触发什么隐藏剧情了吗？苏凯饶有兴趣地注视着，黑色洪流仅持续了几秒就结束了。寒冰女妖的眉头皱了皱，灵魂似乎更加凝实了几分。与此同时，苏凯面板上也终于出现了击杀提示，提示你击杀了女妖禁卫 L V 3 0史诗生物，获得60万点经验值。X 4提示。你捡起了装备暗夜者长剑史诗女妖法杖史诗，提示，你捡起了技能书召唤冰棺史诗，提示，你捡起了特殊道具女妖之翼史诗，提示，你是全服第一个击杀女妖禁卫 L V 3 0史诗生物的玩家，获得首杀奖励史诗宝箱 X 1 500点声望，即将进行全服公告，是否隐藏姓名？一连串的提示声在苏凯面板上刷新，让他心花怒放到合不拢嘴。要说唯一稍微不满意的。那就是四个 BOSS 信息都一样，只有一条首杀奖励。至于公告是否隐藏姓名，没必要了，反正瞒不住。通过这道公告，说不定还能震慑那些别有用心之人呢。全服公告：北元城玩家暴君 L V 3 1一级剑皇，全服首杀女妖禁卫 L V 3 0史诗生物，获得首杀奖励。他的英勇事迹将永远铭刻在苍穹历史上。全服公告 ：X 2清冷的公告声响彻苍穹世界，新的一天。刚刚准备开始日常生活的玩家们立即沸腾了。卧槽！继昨晚首杀传奇 BOSS 之后，今早暴君大佬又拿下史诗 BOSS 的首杀了。叼叼叼，炸了！一项全新的全服几率诞生。哇 ！L V 3 0级的传奇跟史诗 BOSS 不都早就被打烂了吗？暴君大神从哪里找到的野生新 BOSS？ 女妖跟昨晚首杀的那个传奇是同一种啊！兄弟们，暴君大佬升到 L V 3 1一级了。嘶嘶嘶！这升级效率，我朋友已经震惊的晕过去了。又是北元城呢？听说诸神黄昏公会的精英昨天就消失了，暴君大佬要小心啊！玩家们沸腾不已，游戏中各个角落此时都在讨论着。一道崭新的全服公告掀起吃瓜群众们的哗然。与此同时，北元城外疾病平原某个角落，寒冰女妖遗迹的入口处，看着最新出现的公告声，凯撒大帝与收到消息赶来的一干小伙伴们顿时陷入了沉默，现场气氛一片死寂。良久，浮生若梦这个不请自来的家伙。脸色阴沉的开口了：“暴君这个小兔崽子，本来潜力就无与伦比了，结果成长速度还这么惊人，此子不除，将来必将成为我们的心头大患。”凯撒大帝点点头：“没错，所以我已经安排好人在复活点蹲着了。他赶出来，轮白套餐立即招呼上。”同意，主神黄昏会长说的对。现场其他实力的领头者也纷纷开口附和道：“如果有外人待在这里，肯定会惊呆了，因为之前在论坛上对苏凯展露敌意的十个顶级工会。”纷纷都派出高手来此，现场大约有500名玩家，个个都是 LV 1 4 0级以上的超级大佬，他们几乎全都是过来围剿苏凯的。之所以是几乎而不是全部，各家工会有卧底这种事情，不是很正常的吗？因此，这里的消息虽然吃瓜群众们了解不到，可苍穹中的各家顶级势力全都知道的一清二楚。龙国高层某间会议室内，大佬们简单的讨论过后，目标达成一致。片刻之后。一支全部为 L V 1 4 8级玩家组成的十人小队，低调的抵达北元城，然后径直往极冰平原某个角落赶去。现场暗流涌动，一季之内，苏凯将四个史诗 BOSS 们的产出消化完后，半神阶位的寒冰女妖也终于睁开双眼，恢复了意识。第八十章，三飞羽直面寒冰女妖。四个黑袍女妖 BOSS 总共给苏凯贡献了240万点经验值，瞬间让当前 L V 3 1一级的进度过半。辛苦了一夜时间，连升一级都没做到。从这方面来看，苏凯亏了。要知道，刷一夜野怪，估计都能升个一级半呢。但砍 BOSS 这种事情，经验值往往是最不被玩家们看重的收获，爆出来的各种物品才是重头戏。四个黑袍女妖一共给苏凯贡献了两件史诗装备，一本史诗技能，以及一个史诗品质的特殊道具。其中两件装备都是武器，一件是法师的法杖，当做货物而已；另一件才是苏凯需要的暗夜者长剑 L V 3 0史诗部位：双手剑主武器。佩戴要求500力量，属性物理加800力量加300附加一，任意形式的输出正 15% 附加 2， 主动技能暗夜猎杀
，释放后锁定一名敌人，使自身对其造成的所有输出的 50% 转化为真实伤害，冷却时间24小时。这个双手剑虽然是史诗的，但附加属性只有两条，还不如传奇品质的冰晶之魄。但是增加的物理攻击力与力量太高了，远超当前 LV 3 0级史诗武器的水平，并且两条附加效果对于苏凯而言全都能发挥出作用。不像是某些减伤、吸血等等，苏凯完全不需要的。主动技能猎杀时刻，这是单挑 BOSS 的优秀技能啊！太棒了！苏凯欣喜的将这件主武器佩戴起来。冰晶之魄则放在背包里，暂时不需要它了。等以后完成晋级任务，拾其晋级史诗品质之后再说。除了装备外，爆出的技能书、召唤冰棺则也是法师职业的物品，作用是让一定范围内的队友进入无敌状态。技能过程中虽说无法移动。但在面对困境时，可以躲避大范围团灭技能，并使玩家们的状态逐渐恢复。总而言之，这是一本相当实用的法师技能，很珍贵。苏凯琢磨着，卖个一万金币都简简单单。另一件特殊物品就牛逼了。物品：女妖之翼，史诗。类型：特殊道具。作用：使拥有者背后出现女妖之翼，可在空中飞翔，如履平地，飞翔速度为移速的 120% 备注：放在背包即可生效。飞翔。人类自古就有的梦想。苍穹世界中，对于战士玩家而言 ，LV 1 5 0级以下几乎不可能拥有飞行能力。如果获得飞行坐骑，宠物可以例外，只是太稀少了，可以忽略不计。曾经苏凯为了刷野怪而赶路时，往往就经常遇到一些地形，比如悬崖、大河之类的需要绕路。现在有了这个女妖之翼后，就可以节省很大的功夫了。而且女妖之翼对于战斗状态也很有效果，比如再次遇到赤炎虎将之类身躯庞大的 BOSS。他可以通过飞行能力将攻击击中对方的眼、口、鼻、舌等弱点部位，打出双倍伤害。好东西啊！苏凯立即将其收到背包里，物品瞬间生效。他背后凭空出现一双半透明的翅膀，距离远一点根本看不清的那种。苏凯很满意，这样他就不会被别人当做西方天使那种鸟人了。尝试了一下，翅膀不动，双脚就离地儿起了。这种有违物理学的一幕，牛顿看了怕不是棺材板都按不住。哇，暴君大神，你会飞了也，厉害！真厉害！看着苏凯在半空中自由滑翔，地面上的月西岩、月西西姐妹俩露出羡慕又向往的目光。苏凯灵机一动，脑海中冒出一个大胆的念头：他控制着自己下降，然后一手搂住一个妹子的腰，带着他们俩，居然可以一起起飞。三飞，哇哇哇！飞了飞了，老娘飞起来了！月家姐妹俩反手就抱着苏凯，激动的面红耳赤，不借用任何飞行工具翱翔，让他们感到很刺激。带人飞可以。但会降低我的移速。苏凯总结出结论，然后将两个妹子一丢。他打算把手杀奖励的宝箱开一开。之前击杀女妖禁卫长获得的传奇宝箱都还没开启呢，现在又有宝箱，该动一动了。毕竟宝箱内开出的装备之类的，并不会根据玩家等级提升而提升，而是固定的。现在不开，以后也没啥用。而就在苏凯立即就要开启宝箱的时候，忽然情况骤变，一股无形的威压瞬息间弥散开来，空气似乎都承受不住了。变得凝实而沉重，苏凯旁边的月家姐妹花更是当场变成两座雕像，无法动弹。面板上出现的全新提示，则告诉了苏凯究竟发生了什么。提示：你受到寒冰女妖 LV 3 0级半神生物的技能半神威压，技能持续期间无法做出任何动作。提示：由于你也是半神阶位，该技能效果免疫。嗯，苏凯眉头一皱，转头看去，此时原本待在祭坛中央的寒冰女妖已经苏醒了。一双明亮的大眼睛饶有兴趣地盯着苏凯，目光中清晰闪过一道惊讶。寒冰女妖比之前见过的所有女妖 BOSS 都要美丽，像是画中走出的精灵。尤其是一双大眼睛，不再是妖冶的赤红色，而是与龙国民众一样黑白分明。小家伙，是你杀死了我的属下吗？寒冰女妖的声音有些沙哑，像是三十岁的成熟少妇在苏凯耳边呢喃。明明是少女一般的可爱外形，反差感太大了。如果有 LSP 在此，大概率会当场捂住心脏，呼吸急促。糟了，是心动的感觉。不过苏凯是个脱离了低级趣味的人，眉头一挑就不在意了。是我，咋的了？你不服吗？寒冰女妖愣了一下，才忽然捂着嘴痴痴的娇笑起来。真有趣啊，半神阶位的小家伙，你不怕死吗？苏凯呵呵一笑，怕？我只怕待会你逃跑。真是自信的小家伙呢，让姐姐来看看你都有什么本事吧。寒冰女妖说话，当即就对苏凯发起了进攻。第八十一章：进攻与放弃。寒冰女妖的弱点，战斗开始了。只见寒冰女妖一挥手，苏凯头顶上立即冒出一个数字，负 1,080 提示：你受到寒冰女妖 LV 3 0史诗生物 
的普通攻击，你损失 1,080 点生命值。同样都是 L V 3 0级的 BOSS， 寒冰女妖的输出是之前黑袍女妖的10倍。可惜面对苏凯这个大挂臂，这点输出还差得远呢。只是苏凯也没办法反击，毕竟对方依旧处于灵魂状态，免疫任何形式的物理伤害。他尝试了几下，无奈只能站在原地挨打。另一边，短短的几秒接触时间，寒冰女妖被震惊到了。小家伙，你的耐揍能力很强啊！不得不说，我要稍微认真一点了。话音落下，寒冰女妖双手挥舞的宛如幻影，对苏凯的输出更加频繁了。负一千零八十，负一千零八十，负一千零八十。苏凯头顶上冒出密集的数字，寒冰女妖平均每秒大约能打出八次平 A， 这是一个很惊人的攻速。但想对苏凯造成威胁，依旧还差得远呢。寒冰女妖见状，终于确定当前的输出强度起不到效果。随后开始释放技能了。提示：你受到寒冰女妖 L V 3 0史诗生物的技能精神冲击，你损失 3,033 点生命值，并进入持续5秒的眩晕状态。提示：你受到寒冰女妖的技能黑暗魅惑，你损失 1,280 点生命值，并在接下来的10秒内承受伤害正 20% 提示：你受到寒冰女妖的技能精神扭曲，你损失 4,998 点生命值，并在接下来10秒内四维属性削弱 20% 提示。新一轮的攻击开始了。作为半神阶位的大 boss， 寒冰女妖掌控的技能数量多得离谱。输出、控制兼备、技能加平 A、无缝连接，争分夺秒的对着苏凯疯狂进攻。此时，他的输出比之前单纯靠平 A 输出的时候已经提升了好几倍，偶尔甚至会提升到十倍左右。也就是说，巅峰秒伤能达到八万点左右。看得苏凯内心啧啧称奇。如果没有不灭之躯的减伤效果，这个数字会变成秒伤八百万，可见寒冰女妖的输出之高。他自己虽然也是半神阶位的存在，但输出能力被对方甩出了好几条街。路漫漫其修远兮，输出欠缺的有点离谱啊！寒冰女妖这种输出能力，才配得上半神阶位的身份吗？苏凯摇了摇头，内心开始琢磨着该怎么快速提升输出能力。至于寒冰女妖对自己的攻击，算了，她开心就好，无所谓，反正想干死自己是不可能的。果不其然，十多分钟后，寒冰女妖气喘吁吁地停下攻击，看着自己卖力输出了这么久。依旧安然无恙的苏凯，想破脑袋也想不出原因。我的感知不会错，你明明就是一个年幼的半神而已，为什么这么耐揍？苏凯耸了耸肩，你猜，寒冰女妖，猜你妹！他没好气的白了苏凯一眼，心里很清楚，自己根本杀不死这个家伙。寒冰女妖沉默了许久，又说道：“现在怎么办？要不你走吧？怎么办？”听到这个问题，苏凯一时间也很迷茫。他过来是想砍死对方，拿手杀的。结果对方免疫物理攻击，他无能为力啊！寒冰女妖想击杀自己也不可能。现在的情况就是谁也奈何不了谁，接下来该怎么办？哎，苏凯脑海中突然灵光一闪，因为他突然注意到，直到现在寒冰女妖也没有离开祭坛半步。反常必有妖，让我看看有什么古怪。苏凯一边嘀咕着，一边往对方身边走去。寒冰女妖的面板上备注一栏，显示她属于重伤状态。此时跟自己交战十多分钟，手上动作不断，脚下却纹丝未动。难道他不是不想动，而是不能移动？走近了仔细观察，苏凯又注意到祭坛边上有四条淡淡的黑色符文形成的链条，没有提示声。不过他觉得这跟寒冰女妖的古怪有直接联系，也许破坏这些符文会对寒冰女妖不利。试试看。想到这里，苏凯提剑就砍，只是剑都举到半空中了。寒冰女妖见状，却再次释放技能，提示。你受到寒冰女妖的技能精神震慑，你损失 3,366 点生命值，并进入10秒的静止状态。你要干什么？提示声出现在苏凯面板上的同时，寒冰女妖惊怒的声音也传到他的耳朵。静止状态，苏凯连说话都做不到，但他目光中透露出来的惊喜，让寒冰女妖气坏了。人类，你怎么敢一而再、再而三的冒犯我？你难道真以为自己吃定我了吗？寒冰女妖用阴沉的声音威胁苏凯。1 0秒时间转瞬而逝。从静止状态中苏醒，苏凯长剑去势不停，准备继续砍向地面上的符文链条。不过在剑锋即将落地之前，寒冰女妖眼疾手快，再次释放技能。刷提示：你受到寒冰女妖 L V 3 0史诗生物的技能精神冲击，你损失 3,033 点生命值，并进入持续5秒的眩晕状态。够了，人类，你究竟要干什么？ 5秒时间很快过去，苏凯迫不及待的又要破坏符文链条。刷提示。你受到进入持续10秒的禁锢状态，寒冰女妖匆忙再次甩出技能
又将他给控制住了。禁锢与禁止不同，苏凯不能攻击与移动，却不耽误讲话。加油哦！你还有多少控制技能？苏凯微笑着说道。寒冰女妖 ，baby， 趁妖之威。他露出咬牙切齿的表情。苏凯，呵呵。十秒时间过去，苏凯瞬间再一次进攻。这回寒冰女妖的动作慢了一丢丢，被他砍到符文链条了。啪！提示。你的攻击破坏符文凝魂阵百分之一完整度。符文凝魂阵，苏凯眼睛一亮，他并不是很清楚这是什么东西，可听名字以及看看寒冰女妖的灵魂状态，就知道自己做对了。啪啪啪，苏凯抬手又给了三剑，符文凝魂阵总共被破坏了百分之四。刷，提示你受到进入持续十秒的禁锢状态。放完控制技能后，寒冰女妖沉默了几秒，说道：“人类勇士，告诉我，你怎样才愿意放过我吧？”他突然认怂了。第八十二章，为了苟活而出卖同伴的女妖，寒冰女妖也没办法呀。作为一个参加过千年前浩劫战争的老牌半神 BOSS， 她受了非常严重的伤势，甚至血肉都没了，眼下只能以灵魂状态苟活着，伺机寻找恢复伤势的机遇。可是灵魂状态也会随着时间的流逝而慢慢消散，直到彻底消亡。而眼下符文凝魂阵则是用来保护自己的办法。苏凯认定了要破坏符文凝魂阵，跟杀了他没什么区别。毕竟以寒冰女妖现在的状态，忠心耿耿的属下们又刚被苏凯干掉，如果符文凝魂阵再被破坏，他就只剩下等死一条选择了，所以不得不认怂。说吧，怎样你才会放过我？财宝、美人，只要你开口，都不是问题。寒冰女妖没骨气的对苏凯再次说道。苏凯闻言突然来兴趣了，问道：“什么财宝？说说看。”至于美人，他才不会那么肤浅呢。再说了，随着自己实力提升，游戏内玩家。NPC 群体中无敌，勾勾手指头，肯定会有大把的美人自动送上门来。萝莉、御姐，想要什么风格就有什么风格。另一边，寒冰女妖见状，目光一闪，说道：“我有无数珍贵的金币，至少一万枚。给你的话，可以放过我吗？”区区一万枚金币，你看不起谁呢？苏凯嘴角一撇，做事就要继续砍符文凝魂阵。开玩笑，这么点金币，他随便那两个副本噩梦模式 SSS 几手通，把物品一卖掉。就能搞到手了，根本不可能心动的呀！还有，金币这东西再多，也就是个数字而已。对于现在的他来说，有钱都没地方花泥。不要，我还有很珍贵的物品。寒冰女妖这下子不敢再作妖了。话音落下，与此同时，苏凯面板上也出现新的提示：提示，寒冰女妖 LV 3 0史诗生物向你开放了私人珍藏。苏凯视线中出现一个小窗口，上面显示着寒冰女妖珍藏的物品单。他停下了攻击。饶有兴趣的一次看去，物品光芒全套 L V 5 0级传奇品质，类型装备备注战士二转职业武道家专用武器，物品白鹿草白金品质，类型材料备注用于制作药剂类的稀有材料，物品女妖血脉传奇品质，类型消耗品备注使用后将使使用者的血脉转化为女妖血脉，外形产生变化，皆为提升为传奇物品。精神魔导师二转九星职业卷轴，类型消耗品。备注：仅限法师玩家使用，满足使用条件后可转制为隐藏职业精神魔导师九星。清单上目录挺多的，乍一看不下五十种，其中大部分掏出来都能引起无数玩家的哄抢，但是在苏凯眼中，至少对自己而言却全都没什么卵用。这就是你的私人珍藏？啧啧，区区半神阶位的生物，这么寒酸？苏凯撇了撇嘴，不屑一顾。这些。可不值得让他放过寒冰女妖啊！等等，看着苏凯再次做出破坏凝魂阵的姿态，寒冰女妖急忙开口：“我们之间也没什么仇怨吧？说起来，还是我损失惨重了呢。那么多属下被你干掉了，你为什么要这么执着的想击杀我？说说吧，让我死也死个明白。”寒冰女妖看起来像是被恶汉欺负的小丫头，脸色苍白极了。不过，可惜她面对的是苏凯，一个习惯辣手摧花的男人。为什么要击杀你？当然是为了击杀你之后。获得的奖励了，苏凯无所谓隐瞒，如实回答道：“你应该知道我是冒险家 NPC 眼中的玩家吧？击杀半神阶位的强者，奖励可是很丰厚的呢。”就这，寒冰女妖瞪大了眼睛，一脸惊愕：“就为了这么可笑的理由，你就要狠心击杀我？”废话，苏凯选择继续砍符文凝魂阵，态度很坚决。他这种坚定的态度让寒冰女妖慌了。死亡危机面前，他脑海中突然闪过一道灵光。等等。寒冰女妖迫不及待地开口道：“你说击杀半神阶位生物就有奖励，我可以帮你带路去找其他半神啊。”
。嗯，这是要帮我找半神 BOSS 的意思吗？闻言，苏凯内心再次掀起了波澜。他知道寒冰女妖参加过千年前的战争，这是苍穹一些历史书籍上曾经记载的信息，所以也清楚寒冰女妖拥有一群实力相当的半神阶位同伴。寒冰女妖狗活下来了，她那些同伴应该也有不少狗活下来的吧？至少苏凯可是记得。前世苍穹世界即将与现实世界彻底融合前，许多半神 BOSS 都突然冒出玩家视野中呢，甚至还有几个神灵阶位的存在。自己现在是碰巧才找到尚未恢复实力的寒冰女妖，此后想在短时间内找到第二个，就要看运气了。如果寒冰女妖卖队友的话，意味着自己将会有大量半神 BOSS 的地址等信息。苏凯仿佛看到了源源不断的半神 BOSS 手杀，被自己拿下。你的提议我很感兴趣。寒冰女妖松了一口气，那就好。正如苏凯想到的一样，他的确为了保命而选择卖队友了。很快，苏凯面板上就出现了新的提示：提示你触发隐藏任务与寒冰女妖的交易。内容：为了求生，寒冰女妖决定为你领路，寻找隐藏在苍穹世界内她知晓的108名半神生物的位置。作为回报，你需要放弃击杀她。期限：暂无。条件：放弃击杀寒冰女妖。奖励： 108名半神 BOSS 所在坐标。备注。该任务为长期任务，寒冰女妖会一次将 BOSS 坐标大致信息提供给你。任务未完成之前击杀寒冰女妖，你将会受到其灵魂诅咒，每隔七天减少 14% 为属性属性，直到归零。提示：是否接受任务？看完任务内容后，苏凯心里一阵后怕。假如我一心击杀对方，这个灵魂诅咒，啧啧，真狠啊！半神的诅咒很可怕的，尤其是以灵魂为代价，这是要玉石俱焚的意思啊！虽然苏凯知道好几种可以解除的办法。可很费精力，现在的他也很难接触到这些办法。幸好寒冰女妖有智慧，求生欲强。第83章，主仆契约，半神长剑。当注意力从灵魂诅咒上移除后，苏凯的目光仔细看向任务内容。这家伙竟然知道108个半神 BOSS 坐标。苏凯瞪大眼睛，惊喜来得太突然了。只要放弃了眼下这一个半神 BOSS， 就有108个崭新的半神 BOSS 在等着自己宠幸。这个条件，他想也没想就立即答应了。提示。你接受了任务与寒冰女妖的交易，任务刚刚接受下来，寒冰女妖那边似乎就感知到了，脸上绽放出笑容，哈哈，明智的选择，早知道你需要的是这个，我们之间可以很和谐的。寒冰女妖笑语盈盈的说道。苏凯撇了撇嘴，不打一场就直接甩出好处，开玩笑呢，要不是自己威胁到他生命，以老牌半神的尊严，怎么可能一开始就认怂？所以说，拳头大才会得到别人的尊重。现在可以了吧？告诉我。你那108个半神 BOSS 的坐标在哪吧？苏凯追问道。别急，现在自己生命安全得到保障了，寒冰女妖也不急了。她想要为自己争取更多的好处。我的那些半神同伴们可不是那么容易被击杀的，他们绝大部分处境跟我不一样，难缠，见状不妙还会逃跑。以你目前的实力，老实说很难击杀他们的。苏凯点点头，明白寒冰女妖说的没错。要不是自己侥幸发现了她的弱点，并且她没办法离开，现在早就脚底抹油。溜了溜了，所以呢，你有什么想法？苏凯追问道。我是这样想的：寒冰女妖定了定神，将自己的想法娓娓道出。简而言之，她背叛了同伴，就要一条路走到黑。寒冰女妖提出了一个新交易，她想帮助苏凯一起去寻找自己那些昔日的同伴们，然后与他合力将其逐一击杀。作为帮助苏凯的奖励，他会把那些被击杀后的半神 BOSS 灵魂吞噬掉。按照寒冰女妖的想法，她跟苏凯合力出手，肯定可以保障万无一失了。最后，针对他无法离开遗迹的现状，提出了解决办法。另外，这个新交易我需要跟你签署一份主仆契约，你是主人，那样我就可以离开这个该死的地方了。主仆契约，苏凯一愣，还有这种好事？契约是智慧 BOSS 之间约束承诺的最好办法。苍穹中的契约按照类型分为平等契约、主仆契约等，现在寒冰女妖提出的就是后者。主仆契约，顾名思义，就是签订了契约之后，双方的关系将变成主人与仆从。寒冰女妖为了吞噬昔日同伴的灵魂，不惜成为自己的仆从。苏凯笑了，这个结果出乎他的意料，不过很满意。那就签署吧，苏凯笑着说道。他决定满足对方的需求。寒冰女妖白了他一眼，出卖昔日同伴坐标就是背叛，只能一条路走到黑了。要不是已经上了贼船，要不是只有签署主仆契约才可以让自己离开这里，他才不会提出这种作践自己的提议呢。提示：寒冰女妖对你发出一份主仆契约申请，契约内容。寒冰女妖请求让魔神 L V 神灵生物监视自愿成为你的仆从，为你战斗。作为代价，
，你需要每天提供自身十滴自身鲜血以维持他的日常，并需要陆续提供108个半神级生物的灵魂。契约期限：寒冰女妖吞噬完108个半神灵魂后终止。备注：契约签订成功后。寒冰女妖将一直处于你周围100米以内。当你违反契约内容时，将会受到魔神 LV 神灵生物的惩罚。提示：是否签订契约？没有弄虚作假，真的是为了吞噬昔日同伴的灵魂。啧啧，最毒妇人心啊！苏凯摇了摇头，没怎么犹豫，直接同意了。半神 BOSS 手杀他或许能拿到，但灵魂这东西可搞不定。这份主仆契约怎么看也是他赚大发了。至于每天要给予寒冰女妖十滴鲜血。不值一提，有不灭之躯的回复能力，别说区区十滴鲜血了，就算是十升、一百升都没问题啊！苏凯也看出来了，寒冰女妖想通过吞噬昔日同伴的灵魂，壮大自身。这份契约有点养虎为患的意思，不过相比好处无所谓，反正寒冰女妖再怎么恢复，上限摆在那里呢，最多也就是半神巅峰。等对方恢复到那个层次的时候，苏凯有把握更早成为半神巅峰。另一边，签订完主仆契约后。寒冰女妖的心情也变得无比畅快，甚至比苏凯还开心。苏凯觉得自己赚了，他觉得自己更赚。原本苏凯没来自己家之前，他都只是在苟延残喘，不知道该怎么恢复实力呢。结果现在终于有希望了。当仆从算什么？反正千八百年的，但只一瞬间，时间过得快低很，而且又不是当一辈子的仆从。想到这里，寒冰女妖心里暗暗发笑。以后当我的主人，就给我当饲养员去吧。嘻嘻嘻，笑着笑着。寒冰女妖脑海中突然意识到一个问题。对了，这个饲养员攻击能力太差劲了，这不行啊！为了以后减少我出力时间，正好有个东西借给他使用。寒冰女妖开始嫌弃苏凯的输出能力了。你输出这么拉胯，以后遇到问题了，麻烦的不就是我这个仆人吗？这不行，这个你要不？寒冰女妖从自己的精神空间背包中掏出一把长剑，这是她最珍贵的几件珍藏之一，属于千年前战争中为数不多的战利品之一，之前不再给苏凯展示的清单里。此时，他拿在手上给苏凯打量，并说出了代价：借给你用，每天多加十滴你的鲜血。什么？苏凯好奇的定睛看去，这一看，顿时连呼吸都急促起来了。魔剑，裁决者 ，L V 4 0级半神，部位，双手剑主武器，佩戴要求：三千力量，属性，物理加五千，力量加幺五零零，敏捷加幺五零零，附加一，自身周围半径一百米内的队友，物理魔法攻击力正百分之五十。附加二，攻击时无视半神阶位以下，包括敌人的 40% 防御。附加三，主动技能裁决，释放后锁定一名敌人，使自身对其造成的所有输出、所有伤害转化为真实伤害，冷却时间24小时。半神技，威压，与你战斗的敌人阶位不高于半神时，其输出防御减少 20% 备注：昔日大地毁灭者 L V 2 0 0半神曾经使用的武器，由于蒙尘太久而使威力受损。每击杀100名白金以上的生物，将使武器等级加一。上限 L V 2 0 0级。第84章，登顶全服装备排行榜，轰动！卧槽，这武器牛逼！看着魔剑裁决者的属性，苏凯顿时激动了。不久前，他还会刚获得的史诗武器暗夜者长剑而欣喜不已呢，万万没想到还有更大的惊喜。裁决者超高的基础攻击，强大的三个附加技能与半神技。以及备注一栏中显示砍白金 BOSS 就可以使装备升级的说明，都让苏凯激动的当场语无伦次了。这还是一把可升级的半神品质双手剑，好吧，跟裁决者比起来，暗夜者长剑就是个垃圾。曾经让自己欣喜的冰晶之魄，同样可以退休了。有了这把裁决者，苏凯觉得，直到自己突破神灵阶位之前，估计都不用再更换武器了。哈哈，太他妈爽了！苏凯面色闪过一抹异样的红晕。没有击杀寒冰女妖就能获得半神品质的武器，他想象力再丰富也不敢这么做梦啊！毫不夸张地说，他简直快被这个惊喜砸得头晕目眩。每天多给你十滴鲜血是吧？完全没问题，老子甚至可以把你灌饱。”苏凯对寒冰女妖说道。再怎么激动，这把长剑也还在对方手里拿着呢。他只是看到属性而已。主仆契约不是奴隶契约，两者的区别相当于雇佣跟私有物品，他可不能直接强抢。否则，万一导致自己违反了主仆契约，就不好了。好在寒冰女妖的条件，在他看来纯属无付出要求。苏凯不清楚对方为什么要自己的鲜血，估计跟恢复实力有点关系，也懒得深思。他现在的目标就想搞到这把裁决者长剑。另一边的寒冰女妖闻言也兴奋起来。苏凯是半神阶位，这点他一开始就感知到并确定了。半神阶位生物的鲜血对他重建身躯起着至关重要的作用
，所以见苏凯同意后感到很兴奋。啊，你说的呀，我先借给你一年，签契约吧。寒冰女妖赶紧说道。瞬间，新的契约提示声出现在苏凯的面板上，提示：寒冰女妖对你发出一份交易契约申请。契约内容：寒冰女妖请求让魔神 LV 神灵生物监视，愿意将物品魔剑裁决者借给你使用，作为代价。你需要每天额外赠与他十滴自身鲜血，并在契约结束后将物品返还对方。契约期限365天。备注：契约签订成功后将立即执行，如有违反，你将会受到来自魔神 LV 神灵生物的严重惩罚。提示：是否签订契约？签，必须签。傻子才不签呢！苏凯立即同意了这份平等契约。从今天开始，未来一年内，这把魔剑裁决者将会属于他。至于一年之后吗？一年时间足够了，到时候魔神的惩罚，尽管放马过来吧。苏凯暗戳戳的想到，武器到了自己手上，寒冰女妖想再收回去，他怎么可能答应嘛？如果一年后自己还无法成为神灵，就是拉胯，大不了到时候将武器还给寒冰女妖，然后再威胁一下好了。总之，这件裁决者他要定了。契约签订完毕，寒冰女妖笑着将裁决者交给苏凯。苏凯如今 LV 31级。力量属性数值都快接近 3,500 点了，符合了佩戴需求，玉会迫不及待的更新武器。瞬间，面板上新的提示出现，提示你是全服第一个获得半神品质装备的玩家，获得奖励500点自由属性， 5 0 0点声望，并且即将进行全服公告，是否隐藏姓名？提示你的武器魔剑裁决者 LV 4 0级半神品质，当前已登录全服装备排行榜第一名，是否隐藏姓名？咦，第一个获得半神品质的玩家。竟然有500个自由属性点奖励，太棒了！这又是一个惊喜。苏凯脸上笑逐颜开。自从前些天被直播击杀 LV 3 0级史诗 BOSS 赤炎虎将之后，已经名扬全服了，没什么好隐藏的，直接选择让玩家们瞻仰自己的高光表现。下一秒，公告声顿时开始刷屏了。全服公告：北元城玩家暴君 LV 3 1级剑皇，全服第一个获得半神品质装备的玩家获得奖励，他的英勇事迹将永远铭刻在苍穹历史上。全服公告 X 2犹如十二级飓风拂过大地，瞬间全服玩家沸腾起来了。卧槽，又是暴君大佬半神品质装备！我的娘呀，大佬太牛了！全服第一个获得半神品质装备的玩家诞生，暴君大佬永远低神。俺服了，又是一个全新的记录出炉。暴君大佬总是在打破俺们对苍穹世界的认知。各位看看全服装备排行榜第一名吧，暴君大佬登顶了。四四四 LV 4 0级的半神品质双手剑。我滴个乖乖，暴君大佬不是才 LV 3 1级吗？怎么可能做到的啊？太不可思议了！没有副本手杀公告，也没有 BOSS 手杀公告，他哪来的半神品质武器？这一刻，玩家们震撼了。虽然过去几天，大家因为苏凯创造的一系列公告，早就震惊的有点麻木了，不少脑洞大开的吃瓜群众甚至都猜测他是苍穹的 GM 呢。但是这次出现的公告不同，开服十年，终于出现第一件被玩家获得的半神品质装备了。吃瓜群众们震撼的无以复加。此时此刻，吉兵平原上蹲守苏凯的凯撒大帝等人也被震撼的不轻。关心苏凯的与敌视苏凯的都开始行动起来。北元城传送阵开始出现大批玩家，各大势力暗流涌动。一季内，苏凯也终于要出来了。与寒冰女妖接触的过程虽然一波三折，苏凯也没拿到自己一开始想要的全服半神 BOSS 手杀，但结果却让他更惊喜。一直 OB 的月夕言、月夕夕两姐妹。也如愿以偿地完成隐藏任务，笑得合不拢嘴。苏凯有点好奇，他们获得了什么任务奖励？想了想，没有问出口，毕竟是对方的隐私。片刻后，他就带着寒冰女妖、月家姐妹花，重新回到极冰平原上了。刚出来，他就惊讶地发现，这片原本不起眼的角落，不知何时出现至少五百个高等级玩家，将他为首的一行人给团团包围住了。第八十五章，凯撒大帝已经提前分配好战利品了。几分钟前。看到全服公告中显示苏凯获得半神品质武器的时候，外界的凯撒大帝等人内心既震惊又掀起了巨大的贪念。从最新的全服装备排行榜可以看到，苏凯获得的半神品质武器是一把 LV 4 0级的双手剑。虽说看不到具体的属性，但能登顶就已经说明一切了。毫无疑问，这是一件能让所有战士玩家都会忍不住嫉妒到发狂的双手剑。凯撒大帝就是一个三转职业的战士玩家，他怎么可能不心动？他带领自家诸神黄昏工会的数百名精英，以及不断加入的盟友工会精英，敢笃定百分百可以将暴君制裁。就在今天，可是，在凯撒大帝看来，如果苏凯死硬到底的话，这件半神品质武器
不一定能保证落到自己手里。毕竟他自己也很清楚，现场的玩家们可不全都是自己人，好几个都不怕自己呢。为此，凯撒大帝与众人商议了片刻，确定最新计划，先威逼利诱，兵不认血的让暴君乖乖交出装备，然后自己再出尔反尔，摧毁他。凯撒大帝等人并不认为这有多么无耻，反正这个世界说到底还是谁拳头大谁就有道理。历史往往都是由胜利者书写的，谁管失败者怎么憋屈啊？而且，考虑到他清楚，最近很多吃瓜群众们精神支持暴君，像是把暴君当场散人玩家对抗自己这样黑恶势力的代表，论坛上支持对方的声音越来越大。这是飘了啊！什么时候散人玩家敢对我们顶尖大公会面前有意见了？哦，原来是暴君给了你们勇气，这好办！凯撒大帝直接叫小弟们开直播，要在全服玩家们亲眼注视下。看看他们支持的这个暴君是怎么被自己摧毁的，他就是要让散人玩家们知道，苍穹世界是自己诸神黄昏这样顶尖势力说了算，任何人都不得反抗。半神品质的双手剑，何盖是我堂堂主神工会会长凯撒大帝的，没错，区区暴君小儿有什么资格能拿到全服第一把半神品质武器？让他交出来，是给他面子。说得好啊，龙国有句古话，人要有自知之明。暴君确实应该把武器上攻击我们，这种神器。在凯撒大帝这样伟大的强者手中，才可以发挥出最强的作用，也可以更好的在现实世界守护全球人类。哦，大家说的太好了，我认为不只是武器，火麒麟那样的宠物也应该交出来，大不了到时候我们给暴君他很好的补偿就是了。直播间开启，以凯撒大帝为首的一行人当众无比猖狂的议论起来，毫不遮掩自己等人想强取豪夺的目的。这个时候，苏凯还没从遗迹内出来呢，他们就已经提前分配好战利品的归属了。半神品质武器。自然是凯撒大帝了，毕竟这里是他工会的主场。其他的，例如火麒麟、苏凯身上的各种传奇、史诗装备等等，也被浮生若梦等人视为囊中之物了。他们还是要点脸皮的，没有直说要抢，而是义正言辞的说道：“只有将半神武器、火麒麟等交给更强者使用，对整个人类都是有益的。”他们本来就有不少 NC 粉，此时听到这话，一些涌入直播间内路人玩家们也瞬间被说服了。没错，自古以来，宝物有能者居之。区区暴君根本不配拿到那么多好东西，虽然这种行为有那么一丢丢不好看，但为了保护更多的人类免于被深渊生物迫害，凯撒大帝等大佬们说的是一点都没错呀。如果我是暴君的话，肯定二话不说就直接上供装备了。应该的，这是为了人类大义。更何况凯撒大帝等人也不是白拿，会给他补偿的嘛。直播间内充斥着各种 NC 言论，除了 NC 粉与水军之外，很多新生类似观点的路人都是糊涂蛋，人云亦云而已。可是，凯撒大帝等人经营十年的名气，终究不是苏凯能比得上的。这部分言论占据多数，只有少数观众们在为苏凯抱不平，都是借口强取豪夺而已。白种猪几百年前屠杀莫西干人，骨子里就是老强盗了。这群强盗这么逼迫暴君大神，气死我了！有种给暴君大神半年、三个月的发育时间啊！敢不敢？他们敢个锤子，就是想趁着暴君大神还未彻底崛起之前，提前扼杀而已。我呸，真无耻！对于这样的弹幕，凯撒大帝等人自然有注意到，目光中纷纷闪过一丝不悦。可想到自己等人的目的必定将会完成，心情又重新变得愉悦起来。不管那些理智的观众们怎么说，都是无能狂怒而已。他们反正能拿到切实的好处。接着，凯撒大帝等人开始商量起来，该怎么具体对付暴君。其实也没什么好商量的，毕竟他们现场500多个玩家，个个都是 LV 1 3 5级以上的顶尖玩家，在他们看来，胜利的结果已经注定属于自己这一边。现在所谓的伤。更多时候则是在谈笑风生而已。没多久，他们人群形成的包围圈中央突然出现了传送阵光芒，光芒落寞后，朝思暮想的目标人物就出现在众人视线中了。暴君，你终于出来了！凯撒大帝冷淡地笑着说道。他是现场众人的代表，他最先开口，一句话刚说完，突然注意到苏凯身后三个靓丽的身影。咦，怎么多出一个女人？现场众人与直播间无数观众们也好奇了，因为凯撒大帝提前说过。关于月西言、月西西两姐妹的事情，现在多出一个人，出乎意料之外。这人究竟哪里冒出来的？长得可真哇塞！凯撒大帝忽然起了兴趣，对着寒冰女妖甩出侦察术，接着他瞬间懵逼了。半半半半神。与此同时，现场其他人以及通过第一时间看到寒冰女妖面板的全体观众们，也纷纷露出瞠目结舌的表情。第八十六章，咄咄逼人的凯撒大帝。嘶嘶嘶！半神阶位的 BOSS。我的天啊！暴君大神身后怎么会出现这个 BOSS 的？看起来好像还是他的属下一样。LV 30级的半神 BOSS， 卧槽！现在这么多 LV 1 3 5级以上的顶尖玩家 
难道今天苍穹终于要出现半神 BOSS 的首杀记录了吗？哈哈，暴君小儿这是买一送一啊，懂事熬！直播间弹幕如同鹅毛大雪一般，一个个观众们感到太震惊了，因为寒冰女妖是大家见到的苍穹世界第一个半神阶位的 BOSS， 也因为 LV 3 0级的他出现在这里，相当于主动跳入500多个顶尖玩家的包围圈，观众们想不出他还有什么活路。没办法，除了苏凯之外，暂时还没人知道半神 BOSS 的恐怖。在现场玩家以及直播间全体观众们看来，寒冰女妖死定了！哈哈，今天是什么日子？太幸运了！凯撒大帝反应过来后，当即乐呵呵地笑起来。显然，他也认为寒冰女妖属于自动送上门来的半神首杀记录。不过，他的理智还是在线的，赶紧示意属下们先别动手，事情一件一件的办，先按照原计划威逼利诱，让暴君上供物品，再砍 BOSS。暴君，不得不说，你是见过最具有潜力的年轻人。就是可惜，星星不行，需要打磨打磨呀。而且半神品质武器以及火麒麟这样珍贵的物品，在你手里太浪费了。他们其实可以发挥出更大的作用。凯撒大帝顿了顿，现场一片寂静。他继续看向苏凯，说道：“现在我给你两个选择，第一，上供装备宠物作为交换，我会让你加入诸神黄昏工会，并会给你大量资源，帮助你快速成长；第二，选择顽抗到底，那么我就只要为民除害了。”凯撒大帝给出的两个选择，表面上看起来好像给苏凯一条活路，实际上最终后果都是一样的。他决定威逼利诱之后，该动手就继续动手。现场的绝大部分顶尖玩家都一脸戏谑的看着苏凯，想知道他会做出什么样的选择。不要，不要答应啊！暴君大佬，这个杂种在骗你，千万不要上当啊！没错，如果上当了，乖乖交出武器跟宠物，反而会死得更快。直播间内。无数关心苏凯的吃瓜群众们心都提到了嗓子眼，为他着急的不行。毕竟凯撒大帝对苏凯的恶意太明显了，从开直播开始就毫无掩饰，指望凯撒大帝遵守承诺。稍微有点社会经验、领略过人心险恶的人都不会这么天真。万众瞩目下，苏凯也思索清楚当前自己的处境了。进入寒冰女妖遗迹之前，我的行踪果然被暴露了啊！苏凯暗自摇头，心里有点凝重，却并不害怕。虽然这种被敌人包围的场面比自己预想的要提前很多，不过现如今从遗迹中出来后，情况就完全不一样了。他刚刚升到 LV 3 1级，获得半神武器的全服奖励，又有了500个自由属性点，这些自由属性点都被他堆到了体力属性上。如今的他，耐揍能力又上升了一个档次，名称：暴君，种族：人类，半神阶位生命体，职业：战士，等级 ：LV 3 1限量。六十六点六万六六点六万，气力零二三五零，属性力量三千九百八十，敏捷三千五百，精神三千三百七十五，体力四千二百三十，攻速四点一五次每秒，装备略，技能略，称号七百七十七，新手村的救世主，声望九百，天赋不灭之躯 S S S 级，血量已经超过了六十万，不灭之躯的减伤效果加持下。除非敌人能对自己打出 6,660 万的秒伤，并且在60秒无敌时间内困住自己，最后再来一次 6,660 万秒伤，否则苏凯就绝对不会死亡。别看现场的顶尖玩家数量五六百个，实际上碍于输出环境，能同时对他造成输出的，最多也就能有个二三十个的样子。苏凯仔细观察了片刻，虽然包围住自己的这些人，个个都是 LV 1 3 5级以上的顶尖玩家，实际上都只是等级达到了，综合战斗力能出现在全服个大排行榜上的，则寥寥无几。本来就不行，更何况苏凯又不是木头人，任由对方输出的。总之，这些人想对苏凯造成生命威胁，可能性极低。再说了，就算他们输出足够，可寒冰女妖又不是摆设，这个强悍的半神 BOSS 可是随手一挥就能爆发出数十万 DPS 的，对面有几个人能顶得住？他们又不像自己这样拥有 SSS 级的不灭之躯天赋。因此，脑海中快速的思索过后，苏凯就一点都不慌了。此时，对面的凯撒大帝一行人。见他迟迟不做选择，纷纷又开始叫嚣起来：“小子，凯撒大帝给你选择，是他在欣赏后辈，你不要不识抬举。”的确，凯撒大帝心地善良，愿意给你留一条通天大道，你还在犹豫什么呢？怎么选择？只要有脑子，不是很轻松就能做出决定了吗？小兔崽子，不要犯糊涂啊，否则你一定会后悔终身的！狗腿子们纷纷叫嚣，其中就包括浮生多梦这家伙，待在龙国势力掌控的主城内，他很嚣张。待在这里，却树变成了牧羊犬，口吻令人感到恶心。不过凯撒大帝明显很受用。正常，浮生多梦好歹也是顶尖工会的会长
，这种层次的大佬跪舔自己，能不开心吗？正事要紧。凯撒大帝定了定神，心里有点不耐烦了，表情不悦的催促苏凯：“你还需要考虑多久？我最多再给你一分钟时间做选择。”面对他的一而再、再而三的咄咄逼人，苏凯面无表情的呵呵一笑。他的确会做选择，但是对方给出的两种，而是第三种，先下手为强。有没有人跟你说过，反派死于废话多？苏凯一脸冷笑着对凯撒大帝说道：“第八十七章战斗，先下手为强，恐怖的寒冰女妖，有没有人跟你说过，反派死于废话多？”听到苏凯这句话，直播间内支持他的观众们瞬间炸了。卧槽，霸气啊！暴君大神，太硬了，不愧是最硬哥！哈哈哈，好样的，这才是值得我们崇拜的偶像啊！不跟恶势力低头，硬气。如果暴君大神要组建工会的话，劳资第一个响应。我说的。耶稣都拦不住，切！我看你丫的，就是想找机会抱大腿吧？别掩饰了，哈哈哈，别笑了，现在都谈崩了，暴君大佬要危险了啊！支持苏凯的观众们感觉内心既畅快又担忧，在他们眼中，以凯撒大帝为首的现场众人就是黑心的资本家，属于压迫潜力、非凡天才的黑恶势力。苏凯的强硬回答代表了无数人的心声。置身思考，面对黑恶势力的压迫，谁不想跟苏凯这么硬气？但现实却是往往不得不憋屈，忍气吞声。苏凯的表现太让支持他的观众们感到畅快了，随之而来的而是担忧。毕竟黑恶势力之所以是黑恶势力，意味着实力压迫呀。谈崩了，面对凯撒大帝为首的现场5 0 0多名 LV 1 3 5级以上的玩家们，苏凯能坚持得住吗？现场听到苏凯的反问后，凯撒大帝等人挖了挖耳朵，啥玩意？说我们是反派？花 Q， 找死！兄弟们干他！一个个高等级玩家们叫嚣起来，对着苏凯怒目而视。凯撒大帝的脸色也彻底阴沉了下来。该死的黄种人，你怎么敢这样对说话？他本能的感到愤怒，想通过言语压倒苏凯的气势，但是苏凯可没跟他继续交流的意思了。先下手为强，小妖妖，动手！苏凯提起裁决者长剑的同时，也不忘记跟寒冰女妖招呼道：“小妖妖，则是他对寒冰女妖的昵称。”叠词词，感觉有点恶心心，不过挺符合寒冰女妖外形的。对方可不就是宛如二次元世界走出来的妖精公主吗？苏凯的攻击令凯撒大帝等人猝不及防。擒贼先擒王，他的第一个目标就是面前咄咄逼人的凯撒大帝。刷，冲锋，普通攻击，负六百四十八。一个数字从凯撒大帝头顶上腾空而起。一开始他是有点惊讶的，见到苏凯的伤害后，顿时发出嘲笑。就这。我可是 L V 1 4 1级，全身黄金以上品质的装备，血量超过100万的顶尖高手啊！ 6 4 8八跟100万比起来，简直就是九牛一毛。凯撒大帝很看不起苏凯，但是下一秒他就笑不出来了，因为寒冰女妖动手了，精神冲击，黑暗枷锁，黑暗魅惑，精神扭曲。相比苏凯跟刮痧一样的输出 ，L V 3 0级半神寒冰女妖的输出能力则爆表了，众多技能如同疾风骤雨一般甩出来。范围大，输出高，控制多，一个个高达五位、六位数的数字，从被命中的玩家们头顶上腾空而起，形成一片数字的湖泊。负六万一千六百五十四，负八万八千四百八十八，负十六万两千一百二十四，负二十二万三千三百三十三。啊啊！该死，这个 BOSS 的输出怎么这么高？哇，我死了！哀嚎声连绵不绝。寒冰女妖仅仅攻击了十来秒时间。现场玩家就已经被打死了将近一半的数量，直播间内的观众们顿时倒吸了一口凉气。卧槽，这个 BOSS 真生猛啊！这就是半神阶位的 BOSS 吗？不愧是沾了一个神字，输出能力简直爆表了。真特娘离谱 ，LV 3 0级而已，竟然能碾压一群 LV 1 3 5级以上的顶尖玩家，这就是半神阶位的 BOSS 吗？请问有生之年，我们玩家真的有希望打死得过这种层次的生物吗？兄弟姐妹们发现了没？寒冰女妖。是听从暴君大佬命令的，哇！暴君大佬才是真神啊！大家都被寒冰女妖的爆炸输出惊呆了。这是观众们第一次看到半神阶位的 BOSS 的输出能力，惊呼不已。太离谱了 ！LV 3 0级的 BOSS 短短十来秒时间，竟然能秒杀200多个 LV 1 3 5级以上的高端玩家。按照观众们一开始的想法，明明应该是反过来的吧？毕竟同样是 LV 3 0级的情况下，一个普通的 LV 1 3 5级玩家，战斗力可以与史诗 BOSS 旗鼓相当了。寒冰女妖只是比史诗阶位多出一个阶位而已，输出能力竟然翻了十倍、二十倍以上，太超乎玩家们的想象了。但苏凯却很清楚，知道这是正常的。
，半神也是神，沾染了一个神字，生命层次就根本不是区区史诗阶位可以比拟的。现在发生的这一幕，在他看来很合理。另一边，对于突然的巨变的处境，凯撒大帝等人就打心底接受不了了。怎么会这样？一个 LV 3 0级半神 BOSS 而已，输出为什么这么离谱？还有天理吗？还有王法吗？大家不要慌，先赶紧散开再说。现场的玩家们战斗经验丰富，见识到寒冰女妖恐怖的输出能力后，本能的开始挣扎求生。第一件事就是远离她。浮生若梦像是发现了什么，大声喊道：“那个寒冰女妖听暴君的指令，可能是她召唤出来的。虽然不知道用了什么手段，但是大家赶紧砍死她！”众人如梦初醒，没错，砍死暴君，这是众人最初的目的。没什么好犹豫的，直接动手。战斗中央内，在苏凯的吩咐下，寒冰女妖没有攻击凯撒大帝。凯撒大帝强忍着手下经精英成员的死亡，愤怒地提起长剑，对着苏凯砍去。死吧，该死的黄种人！叮，他的四维属性比苏凯高出许多。这一剑命中苏凯的脑袋上，竟然发出金戈交鸣的声音。负 4,399 我特4 3 9 9瞪出眼眶了，差点以为自己出现了幻觉。他一个 LV 1 4 0级以上的顶尖三转暴风战士，虽然只是用平 A。但是，一剑才打出这么点伤害，太离谱了吧！面前这家伙的脑袋是钢铁铸就的吗？凯撒大帝不信邪，继续发起攻击。负八千八百四十八，技能。负九千五百二十七，技能。负一万六千三百三十五，必杀技能。花 Q， 看着自己最高的爆发技能，仅仅打出了一万六千多的输出，凯撒大帝再也受不了了，眼神惊骇的口吐芬芳起来。不一会儿，也加入攻击苏凯的玩家们。同样露出不敢置信的目光。第八十八章，凯撒大帝无能狂怒，落幕。火球、火旋风、地狱红莲、追踪剑、必杀背刺，一个个强大的技能命中苏凯的身上。他的面板上出现一系列的提示声，提示：玩家不可战胜的琼斯 ，LV 1 3 5大盗贼。玩家对你进行了一次恶意攻击，接下来六十秒内，你拥有反击权利，击杀对方无罪恶之惩罚。提示：玩家吸血鬼伯爵 ，LV 1 4 1暴风刺客。玩家对你进行了一次恶意攻击，接下来60秒内，你拥有反击权利，击杀对方无罪恶之惩罚。提示：玩家伟大的杰克 ，LV 1 3 9级火系魔导师。玩家对你进行了一次恶意攻击，接下来60秒内，你拥有反击权利，击杀对方无罪恶之惩罚。寒冰女妖的攻击并不算在苏凯头上，对方玩家打他，则拥有合理的反击时间。苏凯拥有高级士兵勋章，反杀对方则使他们的死亡惩罚翻倍。由于在北原城嚣张习惯了。也是一开始就抱着吃定苏凯的念头。现场很多主神黄昏公会的玩家们顶着大红名过来的，他们一旦死亡，诸神黄昏公会的损失就很严重了。唯一让他们感到庆幸的是，苏凯输出能力匮乏，只盯着凯撒大帝一人穷追猛打，没空关注其他人。不得不说，现场过来的凯撒大帝小弟们输出都很不凡，打在苏凯身上的伤害四位数、五位数的伤害层出不穷。可惜上一秒打掉多少血量，下一秒苏凯就自动回复多少血量，不被秒杀就是无用功。另一边，面对寒冰女妖的攻击，现场玩家们的死亡效率非常高。你真的只是 LV 3 1级的玩家吗？为什么防御这么高？而且血量究竟有多少啊？战斗持续了几分钟后，凯撒大帝有些崩溃的怒吼道：“他们的反击太无力了。”苏凯从开始到现在一直都保持着轻松的笑容，似乎一点伤害都没受到的样子。相反。自己这边的五百多个成员，不知不觉间只剩下两位数了。这还是剩余的人机灵，发现寒冰女妖不会远离苏凯一百米后，才勉强存活下来的呢。要不然，说不定到现在只剩下凯撒大帝一个人了。直播间的全体观众们也早就震撼得合不拢嘴。卧槽，老子眼睛看花了吧？原本应该属于案板上鱼肉的暴君，竟然反过来碾压了诸神黄昏公会的几百口顶尖高手。哇，这是什么防御力？太他妈不讲道理了！暴君大神真的只是 LV 3 1级，而不是 LV 3 1 0级吗？可怕！凯撒大帝以为自己捏了一个软柿子，结果此时才发现，原来对方是一头霸王龙。哈哈哈，打得好啊，暴君大佬，就该灭掉这些黑恶势力。兄弟们，我突然有种预感，你们现在暴君大神就这么牛逼了，将来等他发育到 LV 1 3 5级以上时候，诸神黄昏宫会能扛得住他的报复吗？全服最顶尖的工会之一，不会像是腥风血雨一样被摧毁吧？一面倒的战斗，啧啧，观众们沸腾的议论着。战斗到了现在，仅仅才过去不到十分钟而已。原本以为刚刚冒出头的暴君将会迎来生涯的滑铁卢，结果蓦然发现，现实却跟想象完全反转过来了。
，被欺负的反而是黑恶势力。看着现场在寒冰女妖大发神威下，数量只剩下大约十分之一的顶尖玩家，所有观众们都被深深的震撼到了。苏凯每次出现在外界的视野中，就一直在打破大家对苍穹世界的认知，提高他们的印象。该死的，我承认你赢了！凯撒大帝脸色难看的对苏凯说道。他很清楚。如果寒冰女妖一开始就对自己出手的话，早就跟绝大多数属下们一起免费回城了。面对眼下的困局，他不得不憋屈的认栽。苏凯淡淡笑着说道：“呵呵，那你就乖乖受死吧。”花 Q， 乖乖受死是不可能的。凯撒大队丢不起那份人，对着苏凯竖起了中指，继续埋头猛攻。至于逃跑，一来逃不掉的，寒冰女妖虎视眈眈呢，自己这个罪魁祸首怎么可能逃得掉？之所以寒冰女妖还没动手。凯撒大帝清楚，就是苏凯在玩自己而已。再有就是，作为本次行动的策划者、负责人，作为诸神黄昏公会的会长，他宁愿死，也绝对不会逃走。死了大不了，就算技不如人，逃跑的话，尊严都被按在地上摩擦了。不得已，只能进行口头泄愤了。对此，直播间内支持苏凯的观众们则纷纷嘲笑他，这是无能狂怒而已。从获得寒冰女妖这个仆从开始，苏凯就已经确定，对方针对自己的行动必然会失败。这不。战斗刚刚过去十分钟出头，对面就死到没几个人了，剩下的人也一脸惊恐的远远 OB 着。战场中央唯一剩余的凯撒大帝，则依旧在硬着头皮支撑着。他心里还有最后一丝希望，对方是在拖大把，万一自己努努力，成功反杀了呢？只可惜这是不可能的。此时苏凯也有些腻味了，等级差距太大了，你的耐揍能力也真不错，算了，不浪费时间了。苏凯不想将宝贵的时间浪费在凯撒大帝身上。于是就赶紧吩咐寒冰女妖动手，刷刷刷！寒冰女妖收到命令，小手连续挥舞，这属于她独特的攻击方式。负九千五百二十七，负三万三千一百八十八，负一万三千一百四十四。很快，凯撒大帝便满脸憋屈的倒下了。临死之前，苏凯送给对方一句话：“听说你也是早就对我宣战的一员是吧？很好，以后不要让我见到诸神黄昏公会的玩家，否则我见一个砍一个。”另外，傲视星辰。鲜血大军等工会也一样。花 Q， 凯撒大帝脸色铁青的竖起中指，然后他就直挺挺的倒下了。远处剩余的十几个幸存者见状，一溜烟的直接逃走。至此，战斗彻底落幕。以凯撒大帝为首的众人，针对苏凯的计划变成了笑话。而论坛上以及游戏中各角落、各直播间内掀起的哗然，才刚刚开始。第八十九章，论坛沸腾，凯撒大帝后悔莫及。论坛上，请问。L V， 井号三九，三十级玩家干掉五百加 L V 幺三五级玩家是什么水平？震惊！这个男人竟然拥有半神阶位的仆从，震撼！半神 BOSS 首尾打公仔，暴君大佬超神表现，浅谈凯撒大帝咄咄逼人、反被打脸的原因。一个个标题惊悚的帖子不断出现，吸引了大量吃瓜群众们的视线。很快，这件事就进入了全民讨论的氛围。可怕！暴君大佬这就已经无敌了吗？苍穹中第一个出现在玩家视野中的半神 BOSS， 区区 LV 三十级战斗力竟然这么恐怖，简直匪夷所思。半神 BOSS 当打公仔，暴君大佬一怒之下，彻底摧毁诸神黄昏公会的肮脏念头。浮生若梦，还屁颠颠的滚去参与围剿暴君大神呢，结果却是自己送死而已，笑死爷了！我宣布，暴君大佬已经拥有独自对抗顶尖大公会的能力了。极冰平原上发生的这件事情，刚刚收到消息的吃瓜群众们，简直震惊的下巴掉了一地。原本大家还担忧着苏凯会遭到制裁呢，毕竟站在他对面的可是以凯撒大帝为首，五百多个全服范围来看都算顶尖高手的存在啊。然而表面的实力却与结果恰恰相反，战斗爆发，仅仅过去不到二十分钟时间，被大家视为弱者的一方竟然以碾压之势强势拿下胜利。过程中发生的原因让吃瓜群众们津津乐道不已，寒冰女妖的出现让大家心里对半神阶位的强横实力有了初步认知。另外。由于玩家死亡后，并不会立即就回到复活点复活，而是可以以灵魂状态继续待在尸体边上六十秒。所以苏凯最后对凯撒大帝说的那句话也流传出来了。以后见到诸神黄昏、傲视星辰、鲜血大军等工会的成员，见一个砍一个。如果没有刚才发生的事情，很多人一定会把这句话当成笑话来看。原因无他，双方明面上的实力差距太明显了。你暴君就算潜力无与伦比，也终究只是潜力。任何天才都需要发育时间的吧。对面随便派出一个工会正式成员，等级就比你高出一百级以上，你拿什么斗？现在知晓极冰平原上发生的事情始末后，就没人再这么想了。
，暴君能以 L V 3 1级的低微等级强势碾压500家的 L V 1 3 5级对手，已经说明了一切。该头疼的应该是那些顶尖大公会喽。此时的暴君就已经堪称玩家群体中无敌，将来随着他等级继续提升，实力越来越强，你们诸神黄昏为首的各大公会还怎么针对他？到时候别人报复你们，你们能扛得住吗？这两个问题。也是此时凯撒大帝等人复活后，让他们心情沉重的问题。怎么办？我们已经把暴君得罪死了，一定会得到他的报复的。现在我们家大业大，可能他拿我们没什么办法。等将来呢？一个月后，三个月后，以暴君的成长速度，拿什么阻挡他？面对众人焦急的疑惑，凯撒大帝心都沉到了谷底，感觉头皮发麻。作为此次行动的策划者，将来要被报复，他也是必定首当其冲的。所以，凯撒大帝比别人更焦急，更惆怅。万万没想到苏凯这样牛逼，太不可思议了！但凡有一点点了解，也不会把人往死里得罪。瞥了一眼旁边的脸色苍白无比的浮生若梦，凯撒大帝心里突然有了一丝欣慰。幸好自己还不是最倒霉的，这件事情从长计议，大家这两天都想想该怎么继续针对暴君小儿吧。反正都已经得罪死了，估计想缓和可能性也不高。重点想想怎么继续针对他的办法吧。留下两句话，凯撒大帝就带着自己的精英属下们离开了。他是红明状态，幸好声望值不低，要不然此时就坐牢了。不过就算这样，该跟 NPC 缴费一样要缴。考虑到自家工会中有很多人跟自己一样，这个缴费的数字可能是十万金币以上，他心里就有些低血了。这波呀，损失太大了，面子、金钱、实力都损失的相当严重。想到这里，凯撒大帝后悔的肠子都要青了。附近其他工会的人见状，也都纷纷离开了。他们要赶紧召集幕僚团思索对策。此时。及冰平原上，苏凯解决掉凯撒大帝后，战斗也随之落幕。不过出乎他意料之外的事情发生了：一行十个龙国人相貌的黑发黑眼睛玩家，在战斗落幕后招了上来。不等苏凯发出疑惑，为首大约三十岁左右的男人便率先自我介绍起来：“暴君你好，我是龙国的士兵，代号龙一，身后的是我的同伴龙二、龙三、龙十。”闻言，苏凯微微侧目，好家伙，又遇到前世的熟人了。龙一直说自己是龙国的士兵。却没有更详细介绍自己的身份。他们十个人，六男四女，是龙国士兵中个人伟力最强悍的一小簇群体，对国家、对人民忠心耿耿。前世苏凯也是因缘际会才跟他们有过接触的。一场显示世界，在龙国境内发生的大危机，自己与他们联手抗敌。苏凯很清楚，对面十个人属于龙国的秘密武器之一，平时不显山不露水，只有在必要的时候才人前险胜的那种。他们这个时候来找自己，苏凯脑海中念头一动，就瞬间明白原因了。于是心里也有些被感动了。你们是代表龙国过来保护我的？苏凯这句话是疑问句，语气却很笃定。龙一等人面面相觑的片刻，坦然的承认了：“没错，我们接到一号阁老的指示，奉命前来帮助你度过这次危机。只是没想到你竟然如此强横，显得我们多此一举了。”哈哈，并没有多此一举。要不是我刚刚将小妖妖收为女仆，说不定还真危险了呢。”苏凯笑着说道：“前世今生，他都是龙国人。”歪果人与二五仔们是很难理解龙国人骨子里的自豪感，危机时刻能得到祖国的庇佑，这种事情让他心情美滋滋的。第九十章拒绝邀请，交易冰晶之魄，双赢。龙一等人过来，其实主要有两个目的：第一，自然是龙国高层商量的那样，必要时候救援苏凯；第二个目的，则是想通过与苏凯接触，观察他的性格、对国家、对人民的态度等等。前一个目的已经不需要他们出手，苏凯自己就解决了。这让龙一等人刷新了对苏凯的战斗力认知，心里跟外界的玩家们一样，不再把他看作潜力非凡的萌新这么简单，而是跻身全服最顶尖层次的一员。虽然 LV 31级的顶尖玩家听起来有点离谱，但事实已经足够证明一切了。而第二个目的，经过短短的接触观察后，龙一等人也放宽了心。龙国人口众多，自古以来就是全球人口最多的国家。虽然在爱的教育下，大部分人都很爱国，但也有一些二五仔为了私人利益不惜出卖一切。这一点事实上，全球各个国家都一样。让龙一等人开心的是，苏凯明显属于前者。确定了这一点后，他们马上展开了后续动作。暴君少年，我代表国家向你发出邀请，加入我们，你愿意吗？没错，他想让苏凯加入自己的队伍中，从此彻底成为龙国的士兵，也是龙国民众的守护部队。但是苏凯想了想，却拒绝了。我这个人自由自在惯了，真的不想改变。苏凯诚恳地说道，在对方眼神暗淡的注视下。又继续说道：“不过，请放心，国家需要我的时候，义不容辞。”“好的，谢谢，我会把你的决定告诉领导们的。”龙一点点头，他明白苏凯这事不想受到约束，也表示理解，不想浪费天才的潜力。
自古以来就有两个方式：第一是指定严格的规定，帮助成长，顺便培养正确的三观；第二种就是放养，自由发育反而更合适。上场只要在某些必要时刻插手就足够了。在龙一看来，苏凯显然是后者。虽然有些遗憾，不过无所谓，反正确定苏凯属于自己的同志就足够了，三观不扭曲就行。正式谈完，接下来的气氛就很轻松了。龙一等人目光转向寒冰女妖，目露惊奇之色。刚才你说寒冰女妖是你的女仆，请问是真的吗？当然是真的。小妖妖跟大家打个招呼。苏凯笑着指挥道：“签订了主仆契约。”寒冰女妖看不起眼前的龙一等人，却看在苏凯的面子上，对他们点点头，示意打过招呼了。真是不可思议！龙一等人啧啧称奇。他们也知晓，苍穹史诗阶位以上的生物都具有智慧能力。寒冰女妖听从苏凯的命令。显然默认自己是他的女仆了，请问哪里能获得这么可爱的又这么强大的女仆呢？个头一米五几，显得很娇小的女性玩家龙三忍不住问道。他也想得到寒冰女妖这么强大又可爱的女仆，不只是龙三，其他人也不由得竖起耳朵。苏凯没有隐瞒，笑着说道：“哈哈，一来看运气，二来要有把他打服的能力熬。”龙三噎住了，随后挥了挥手：“那算了，我搞不定。”亲眼目睹刚才战斗过程的他，很有自知之明。很多人只关注到寒冰女妖爆表的输出能力，却很少有人发现她的防御能力同样相当不俗。免疫物理伤害，那些 LV 1 3 5及以上法系职业，魔法伤害打在她身上也纯属刮痧。既要遇到，又要打服，才可能收服。条件在龙一等人看来太苛刻了，根本没信心完成。同时，对于苏凯的能力也有了进一步认知，能打服寒冰女妖，可见真实的战斗力深不可测呀、啊。好了，我们互相加个好友吧，没问题。苏凯坦然接受，龙一等人也挺忙的，加完好友后就准备离开了。离开之前，又跟苏凯一脸认真的说道：“虽然你拒绝加入我们部队，不过并不影响国家对你扶持的心意。以后有什么问题尽管开口，能帮助的我们一定会帮忙。”谢谢。苏凯笑着接受了这份好意，想了想，又说道：“现在就有一件事情需要得到你们的帮助。”你还真是不客气啊！龙一嘴角抽搐了几下：“什么事？”来到极冰平原，我是为了完成一个隐藏任务。苏凯将传奇品质的长剑冰晶之魄掏出来，你们看，只要我完成了这个隐藏任务，这件武器就会变为史诗品质。获得了半神品质的裁决者，这件曾经被苏凯视为长时间不可代替的主武器就变得鸡肋了。此时当着龙一等人的面前掏出来，其实想让交给国家处理。果然，看完还是传奇品质的冰晶之魄后，龙一等人纷纷瞪大了眼睛，倒吸了一口凉气。可随着玩家等级而提升等级的传奇品质双手剑，超。属性这么变态，还能晋级史诗品质？龙一深吸了一口气，眼含期待地问道：“暴君大佬，你把它拿出来，莫非是想……他可是知道苏凯刚刚获得了半神品质双手剑，现在还在全服装备排行榜第一名挂着呢。有了半神品质武器，还需要这件哪怕是可以晋级到史诗品质的双手剑吗？所以，没错，这把武器我已经用不上了。与其存在背包里吃灰，或者卖给别人，不如交给自己的国家。”苏凯坦然地说道：“价格的话。”我也没什么特别需要的，你们随便看着给点，最好是我能用得上的技能书。谢谢谢，龙一激动地握住苏凯双手道谢，我代表国家千千万士兵，感谢你的这份善意。放心，技能书吗？我们会商量出一个让你满意的结果。行，苏凯爽快地答应这次交易，然后回归了正题。我需要你们帮忙的，就是让我完成这把武器的品质进阶任务，需要你们帮我寻找极冰平原上的传奇 BOSS， 我击杀他们会掉落任务物品。冰晶之魄都交给我们了，这哪算什么帮你忙啊？分明就是在帮我们自己嘛！龙一笑着说道。总之，这件小事交给我们好了。苏凯一本正经地说道：“我也能从那些传奇 BOSS 身上获得高额经验值、珍贵的物品，我们双赢。<笑>”没错，双赢。第九十一章，冰晶之河晋级史诗，跟国家搭上线。苏凯方便了很多，虽然有点对不起永恒工会，之前答应将用不着的珍贵物品交给他们处理的，不过跟国家利益比起来，与扶持一个龙国十大工会莫流。苏凯自然分得清谁重谁轻。再说了，之前将精神刺激秘药的制作图交给对方，已经很有诚意了，不算亏待荣耀永恒。另一边，龙一等人很兴奋，他们放下手头的忙碌来此，本质上就是为了帮助苏凯。现在万万没想到，竟然从苏凯这里获得珍贵的物品，这可是可升级的高品质武器啊！龙一就是战士玩家，太清楚冰晶之魄的重要性了。这东西可以大幅度提高他的战斗力，甚至。如果冰晶之河完成了品质晋级，一跃成为史诗品质，那么在他手里将会变成全服装备排行榜的第二名。要知道，
。武器会随着佩戴玩家的等级提升而提升。它是 L V 1 4 8级，冰晶之魄佩戴在手中，基础属性也将会变成 L V 1 4 8级。这就是可升级装备的妖孽之处。所以，对于苏凯寻找传奇 BOSS 的提议，他比任何人都要积极。在国家的帮助下，很快就传来消息了：坐标 Triple X， 坐标 Triple X。我们的人已经率先发现了四个传奇 BOSS。没多久。龙一就对苏凯说道：“苏凯点点头，好的，走，搞起！看，这就是有国家帮助后的惊人效率。如果全靠他自己，估计没个一两个星期，根本完不成呢。毕竟需要做的事情太多，找 boss 这种事情太耽误时间了。”月家姐妹花已经离开了，接下来的行动也不需要他们帮忙。苏凯在龙一的带领下，先后找上发现的传奇 boss， 率先发现的四头 boss 全都是等级低于 LV 5 0级的传奇阶位。发现后，他们就开始一一碾压过去。为了节约时间，先由龙一等人、寒冰女妖将 BOSS 的血量压低，然后再由苏凯进行收人头，就像是一些土豪玩家雇佣高等级打手帮自己刷等级一样的过程。行动很顺利，并没有不识趣的诸神黄昏工会成员赶过来打扰。于是，大约十个小时后，极冰平原上的某个角落，伴随着一声哀嚎，苏凯手持魔剑裁决者一剑斩杀今天第四头传奇 BOSS 的头颅。提示：你击杀了冰熊领主 LV 4 5传奇生物。获得六十加三十万点经验值，越级加成最高百分之五十。提示：你捡起了装备冰熊全套、白金、荧光项链、白金。提示：你捡起了技能书冰熊之怒、黄金。提示：获得任务物品冰晶之河。提示：你的任务品质进阶中，已经满足完成条件，请到凤阳城寻找 NPC 诺兰、史诗铁匠，领取任务奖励。冰晶平原作为开放性野区地图，地图上的 BOSS 基本上都被玩家们干过无数次了。哪怕是传奇阶位的 BOSS， 所以击杀他们后，并不会获得手杀奖励。爆出的物品品质也很少出现传奇品质的，更多的是像此时这样，仅仅爆出两件白金、一件黄金物品。不过这方面苏凯并不在乎。一个白天下来，升到 LV 3 3级，隐藏任务也完成了，终于可以离开这里了。苏凯松了一口气。极冰平原虽厚，地图内的怪物数量虽然很多，等级也不差，但它有更好的发育地方，比如副本等等。如果不是为了任务，他才不会到这里来呢。就这，已经耽误了那个 L V 2 5五、L V 3 0级可进入的副本了。一个副本噩梦难度手杀错过，让苏凯感到很可惜。接下来的其他公开副本，他可不想再错过了。好了，我们回凤阳城，将武器品质晋级了吧？任务完成了吗？好，龙一笑着点点头。冰晶之河马上晋级史诗，并且白天他跟高层阁老们请求过了，这件武器将落在他的手里。此时很是兴奋，一行人开始往北原城方向赶回去。他们要通过传送阵离开，没多久就抵达北原城内部了。跟来时候不同，苏凯此时并没有利用伪装者面具效果修改信息，因此城内来来往往的玩家都看到了他。男性玩家们羡慕嫉妒害怕，一些胆大的奴性玩家们则双目放光，看，那就是暴君大神。什么？他就是暴君大神 ？Oh my god！ 长得比直播屏幕上的还要帅气，我要恋爱了。哦、oh, ，我要上去跟他搭讪。天哪！我耐子这么大，他竟然拒绝我了，肯定是愚蠢的诸神黄昏工会得罪他，让他对我们白种人不感冒了。我恨死那个该死的凯撒大帝了！嘘，别说心里话，小心遭到那个沙比凯撒的报复。切，我才不怕呢！我们漂亮国言论自由，他敢因此报复我，我就曝光他。几个妹子大声的议论传到苏凯耳朵里，让他嘴角抽了抽。不得不说，金发碧眼的妹子就是胆大，就是容易玩倒贴。暴君大神，看来你有很多漂亮国的女粉丝喽。龙一笑着调侃道：“所以暴君大神，你要草粉吗？”龙三不知道自己出于什么心理，说出一句让苏凯尴尬的问题：“嗨嗨，别瞎想，正经人谁会那么做啊？”龙三痴痴笑着：“所以你是正经人吗？”苏凯反转攻势：“你问出这个问题，我就感觉你不正经，在意这个问题，莫非你在缠我身子？”龙三不知怎的，突然脸色一红，心说：“老娘青春都贡献给国家了，都快单身到三十岁了，跟异性小手都没牵过。”难道突然想老牛吃嫩草了？尬聊在龙三突然沉默后结束。苏凯并没有放在心上。一行人通过传送阵，眨眼间抵达凤阳城。然后苏凯找上 NPC 诺兰，将任务一交。没多久，冰晶之河顺利晋级史诗品质，基础属性暴涨，还增加了一个新的附加效果——吸血。对于苏凯来说，减伤、吸血是最不需要的能力，毕竟有不灭之躯天赋在，根本用不上。倒是让龙一激动的不行，毕竟吸血效果。可以让他续航能力大幅度提高。第九十二章，创建佣兵团，憋屈的秦先生。任务完成，冰晶之河顺利晋级史诗品质。苏凯也像之前承诺的那样
，将这件可升级双手剑交给龙一。龙一拿到手中，果不其然，立即霸占了全服装备排行榜的第二名。很多玩家注意到这一幕，毕竟全服装备排行榜前十名很少发生变化，每一个名字都代表了赫赫有名的顶尖强者。不过，龙一属于龙国的秘密部队一员，并不在乎名气，因此选择了隐藏姓名，外人不知道他。武器交给对方后。由于龙国高层还没有商量好该拿什么回报给苏凯，所以需要他等几天再说。苏凯也不急，正好他有件事情需要去办。之前在极冰平原上击杀了四头低等级传奇 BOSS 后，苏凯的声望值超过了 1,500 点，终于符合了创建工会佣兵团的最低要求。工会什么的管理起来太累了，苏凯也不需要，因此他现在准备创建佣兵团，像前世那样召集小伙伴们一起发展。虽说他当独行侠已经发展的很快了。但是独行侠缺点是没有队友的辅助，比如牧师的各种 buff 技能，如果在战斗中能有这些 buff， 苏凯的战斗力将跳跃到一个新的层次。更何况重来一世，自己发展的这么顺利，自然要提携前世的小伙伴们。当然，背刺自己的二五仔暗杀星李觉除外，这个家伙辜负了自己前世的信任，给予自己致命的一匕首，要不然前世的自己哪里会沦落到自爆的地步？现在也就还没发现他在哪里，要不然。苏凯绝对让他后悔出生在这个世界上。复仇只是生活中的小插曲，有空了就去搞一搞，还是先提升自己最重要。先把团队组建好吧。想到这里，苏凯定了定神，他前往凤阳城的佣兵团办事大厅，找到 NPC， 缴费一千枚金币，顺利创建了佣兵团——英雄佣兵团。名字是他前世就确定了，本意是想在面对深渊生物时候，佣兵团能像英雄那样消灭怪物，保护世人。重来一世也没有改变的必要。创建完佣兵团后，苏凯面板上立即出现了佣兵团的相关信息，名称：英雄，佣兵团团长暴君 ，LV 3 3级剑皇，佣兵团等级 F 最低，佣兵团加成，所有成员打怪获取的游戏必正 1% 经验值正 1% 佣兵团仓库零一百， 0100, 佣兵团成员 1% 升级所需经验值零幺零零零零，很简洁的信息。佣兵团的等级从低到高分为 F S S S 级，跟天赋品质类似。等级越高，团队小伙伴们的加成越丰厚。但是升级需要经验值，而这里的经验值需要团队组队刷怪、做佣兵任务获取，效率不高。苏凯对于这方面也没有强求，顺其自然。反正有个佣兵团，让自己前世的小伙伴们拥有安身之处，就暂时足够了。来自佣兵团等级的加成有没有区别都不是很大，除非升到 S 级以上。不过，这是一件相当费功夫的事情，短时间内很难完成，也没有捷径。搞定完这件事情后，苏凯立马开始寻找前世小伙伴了。戈壁城，这是一个靠近紫金帝国边缘的主城，城外不远处就与深渊阵营接壤。已经沦落到 LV 9 0级的圣光祭祀玩家9 1行情，刚被敌人击杀，再复活点复活了。他此时正对着面前不远处，看向自己的敌人，无能狂怒着：“该死光辉之子，老子哪点对不起你了？为什么要背叛我？还有……”黑玫瑰，你这个贱人，老子跟你处了两年多对象，对你算有求必应了吧？却连现实世界面积都不同意，结果竟然被光辉之子早就搞上床了。操，你良心被狗吃了吗？没错，秦先生就是之前苏凯在 PK 场中遇到的前世小伙伴之一。对面的光辉之子与黑玫瑰是跟他一起创建独步天下工会的伙伴，一个是兄弟，一个是女人。秦先生很信任他们，但是经过苏凯的提醒后，抱着试一试的态度开始调查两人背地里的关系。结果不查不要紧，一查立马让他心态爆炸了。自己的好兄弟给自己戴绿帽子是什么感觉？自己当成女神来舔的对象，结果现实世界被好兄弟草烂了，又是什么感觉？反正秦先生发现真相后，彻底暴怒了。他扪心自问，没有一丁点对不起他们，为什么要对自己这样残忍？难道舔狗就活该如此吗？不，秦先生不甘心，对光辉之子与黑玫瑰当面质问。结果呢？光辉之子二话不说，直接将他砍死。逐出工会，并亲自派人来追杀。黑玫瑰也信誓旦旦地对独步天下工会的成员们诬陷秦先生出卖工会利益，该死。而由于性格沉默寡言的问题，秦先生在工会内没几个朋友，所以没人为他抱屈。他一个牧师职业的玩家，想跑也没能力跑，因此就出现了现在的这一幕：被连续击杀复活后，对光辉之子与黑玫瑰进行无能狂怒。你在湖边乱造些什么啊？我怎么背叛你了？明明是你出卖工会利益，是你在背叛我啊！面对秦先生的质问，光辉之子一脸不耐烦地说道：“哼，满嘴谎话的男人，我早就看透你了。要不是你一直缠着我，看在诚心上，我能跟你处对象。现在露出二五仔真面目，你还有什么狡辩呢？”
。黑玫瑰接着满脸厌恶的吐槽，他们周围一些独步天下工会的成员们也纷纷对秦先生投去厌恶的目光。说的没错，他就是满口谎言，还信誓旦旦说自己跟会长光辉之子一起创建的工会呢。切，我这个老会员怎么没听说过？秦先生，那是我低调，我最笨，一开始没有表达出来。这是他的真心话。却收获更多厌恶的目光，还在狡辩，要脸不？我要是你，直接找条河自杀算了，乖乖出城受死吧，恶心的垃圾！秦先生无能狂怒应。这一刻，他感觉到似乎整个世界都在针对自己。突然，一道与众人一口一个垃圾不同声音出现，真是一出好戏啊！秦先生，别屈步，想要报仇不？来，加入我的佣兵团吧！没错，说出此话的人正是苏凯。第九十三章，为前世小弟出头，谁？大胆！哪个家伙敢插手我们独步天下的事情？听到苏凯的话后，在场的独步天下工会成员们怒了。会长光辉之子与他的女人黑玫瑰也露出不悦的神情。然而，这些人转头一看，看完苏凯的面貌后，气氛顿时凝固起来。嘶嘶嘶！暴君大神！我的天，怎么会是暴君大神？他怎么会来到这里啊？看样子。还像是过来给秦先生这个叛徒撑场子的，独步天下工会的成员们都要吓尿了。要知道，他们工会虽然在戈壁城里所有势力中都能排得上号，可是放眼全服范围，却连三流都算不上。主神黄昏等顶尖工会聚集几百个精英玩家，刚刚被苏凯干掉的事情还历历在目。苏凯的无与伦比的战斗力已经名震全服，被视为超新星一样的存在。主神黄昏工会都说砍就砍，他们这个不入流的小工会哪来的底气跟苏凯硬刚？光辉之子。脸色阴沉不定，强装言笑的说道：“暴君大神，欢迎来到戈壁城，我是你的粉丝啊！你可能对我们有些误会，九十一情，对不起，我们在先。”放你娘的屁！秦先生也震惊于苏凯的先生，不过听到光辉之子这句话后，注意力一下子被吸引过去了，被气得暴跳如雷。我对不起你们，分明是你们两个贱人背着我搞到一起，然后诬陷我，并带人追杀我的。”光辉之子老神在在的说道。“哦，你有什么证据？”黑玫瑰接着说道：“啊。”没证据的话，不要乱讲啊！这对狗男女知道秦先生没有证据，也欺负他最笨，根本不以为意。他们此时见苏凯一来就有秦先生出头的念头，赶紧想三言两句将诬陷的事情做实了，从而让苏凯像是被独步天下工会里的那些成员们一样敌对秦先生。秦先生的确最笨，也拿不出什么证据。要是换做一般对他了解不深的玩家，肯定会被这对狗男女误导了。殊不知，苏凯却是前世就跟秦先生结下深厚的友谊，本来就很信任他。并且眼下这件事说起来还是他一手促导的呢，因此苏凯根本不听光辉之子与黑玫瑰的蠢话，他来到这里也不是为了听他们废话的。苏凯无视众人，直接对依旧待在复活点内的秦先生发出邀请：“老秦，我创建了一个佣兵团，来跟我混吧。”被视为不可招惹的大人物，对工会的叛徒发出邀请。苏凯这句话一出，现场众人顿时坐立难安起来。暴君大神，你跟九十一秦认识吗？你了解他的为人性格吗？你怎么可以对一个叛徒发出邀请？暴君大神，你要擦亮眼睛，可千万不要招揽这个二五仔啊！众人七嘴八舌的对苏凯劝阻道，其中也包括了光辉之子与黑玫瑰这对狗男女。跟独步天下工会的成员的担忧比起来，他们心里很明白，秦先生的确是无辜的，甚至反而是他们自己对不起他。加入苏凯后面的佣兵团，那不是将要一飞冲天啊！本以为就是个无足轻重的小人物，可以随便欺负，结果别人要起飞。将来要做大佬的意思，这对后男女感到头皮发麻。他们似乎能预料到，如果不阻止的话，将来会受到秦先生怎样剧烈的报复。暴君大神，你！光辉之子不甘心，还想抹黑秦先生，从而打消苏凯的念头。但是苏凯不想听他废话了，他皱着眉头呵斥道：“老秦是不是被冤枉的？我心里很清楚，现在我懒得处理这种小事，也不会插手。将来你们的事情由老秦亲自行动。现在再敢避避一句，我就砍死你们！”苏凯新手村就有安全区砍人的经历，此时身旁还跟着寒冰女妖这个半神阶位的打手，威胁生效。光辉之子等人脸色涨红的闭嘴了。此时，秦先生也终于收回苦大仇深的神色，大声对着苏凯说道：“虽然不知道你为什么对我发出邀请，但我愿意加入你的佣兵团。”事实上，他跟苏凯的这次见面，满打满算才是第二次而已。上一次还是 PK 场中，苏凯告知他自己被兄弟与女人背叛的事情了。他不知道苏凯看上了自己哪一点，也不清楚他是如何知道关于自己被背叛的事情的。总之，算是对自己恩重如山了。他可不能不识趣，尤其是那句“我不处理
，等老秦自己亲手报复，更是深深的拨动秦先生的心弦，让他心脏狠狠一颤。太对了，受到如此刻骨铭心的背叛，他必须要亲自报复才能解气。秦先生真想暴吼一句：“三十年河东，三十年河西。”另一边，苏凯见目的已经达成了，微笑着发出好友、佣兵团邀请，收到秦先生的同意后，就准备离开了。好了，事情办完，我们走吧。是，暴君大，团长。秦先生对苏凯点点头，内心暗下了仇恨。于是两人就这么在光辉之子等人的注视中，就这么缓缓离开了。没人阻拦，也没人敢阻拦。光辉之子等人可以欺负秦先生，但借给他们一百个胆子，也不敢对苏凯有意见。众人望着两人离开的背影，脸色阴沉不定。光辉之子与黑玫瑰这对狗男女，心里慌张的一笔。独行天下工会的在场成员们倒是不怎慌张，说到底，他们最多就是一群听命令行事的打手而已。秦先生将来要报复，也不会先找他们，并且还因为冷静下来而开始思考秦先生被诬陷的可能性。望着光辉之子与黑玫瑰的目光，也开始出现了质疑。这对狗男女背刺秦先生的最大目标就是掌控独步天下工会。见到众人质疑的目光，心情更沉重了。此时他们非常怨恨，秦先生既然跟暴君认识，为什么不早说呢？早说出来，事情哪里会变成现在这种情况？不得不说，人渣就是人渣，只会从别人身上找原因。而不会反思自己是否做错了。第九十四章招募暂时结束，团员的安排。黑岩城，一处暗无天地的矿洞内 ，L V 二十级的苏家三少正在吭哧吭哧的挖矿。身为苦逼的散人，还是转职搞副职业的玩家，他没有强大的金主支持，只能自己动手。别人不知道，苏家三少拥有 S 级的天赋，副职业大师、药剂师、铁匠、采集石等等副职业，别人只能学习一个，他却能掌握所有副职业技能，并且。副职业升级的经验值、制作物品的成功率都比一般玩家高出太多优势了。他可以找个大工会展示天赋，请求得到大量资源的培养。不过在现实世界中的日子已经过得很苦逼了，游戏世界里说什么也不愿意受到资本的压迫。毕竟苏家三少虽然年轻，可也听说过不少关于同类玩家被大工会压迫的事情，对此表示深恶痛绝。今天他跟往常一样，缺少材料了，就自己过来挖矿。原以为是个跟往常一样平凡的一天，却万万没想到。居然出现了大佬，并对他发出了邀请。你是暴君大神？看着面前对自己发出佣兵团邀请的男人，苏家三少目瞪口呆。他虽然是专精副职业的玩家，喜欢枯燥而忙碌的平静生活，却也偶尔向往某一天能成为全服赫赫有名的大佬。过去几天时间，暴君大神的名头，他自然也知道，也很崇拜，所以就当场认出了苏凯。没错，面对对方的震惊，苏凯笑着点点头，说道：“加入我佣兵团，材料、图纸。”安稳的环境我都可以给你保障，并且我保证，你制造出来的成品我只拿五成，大部分还放在佣兵团仓库里供大家使用，怎么样？同意吗？同意，当然同意。苏家三少惊喜的答应下来。苏凯开出的条件比各大顶尖工会可要优惠太多了。要知道，别人提供资源的话，他制作出来的成品至少都剥削九成以上的，甚至更过分一点，直接把他当成纯粹的打工工具人，除了工资外没有任何保证。而苏凯的名气与实力。也让他根本不担心自己会缺少资源。光明城，光明神教会的总部大厅，一个名为 L V 3 5级的赤眼楼兰的大波妹子，看着面前找上自己的熟悉面孔，听着对方说出来的话，整个人惊喜的快要晕过去了。啥？暴君大神，你创建佣兵团，并且还亲自过来，就是为了邀请我吗？好好，我愿意，太愿意了。赤眼楼兰连忙答应苏凯的邀请，他激动的脸色涨红，随后扭捏的说道：“哪个？”暴君大神，你是哪里人？我们能在现实世界面基吗？暂时不可以，以后再说吧。苏凯无奈的拒绝了，又是一个缠自己身子的女人。没办法，要不是看在对方前世就属于自己团队中的一员，并且还拥有满心辅助隐藏职业圣光祭祀，各种 buff 能力爆炸，他才不会特意过来跟对方发出邀请呢。至于以后再说，等苍穹与现实世界完全融合，到时候想不面基都不可能。好吧，赤焰楼兰咂了咂嘴巴。心里有些小失望，不过他很快就再次开心起来。毕竟近水楼前先得月嘛，现在已经加入佣兵团了。他相信自己的紫色迟早能如愿以偿地。暗夜城、黑水城、水雾城，这一晚，苏凯前往了不少主城，寻找记忆中那些前世的小伙伴们。最终成功招募了呆妹子、秦先生、苏家三少、火焰楼兰在内的八个人。前世对他忠心耿耿的团队小伙伴一共有二十人整数。现在这个时间点。要么是还没年满16周岁进入游戏，要么是行踪不固定，很难寻找。苍穹世界又不能远程发出好友申请，所以这件事只能慢慢来了。
，现在招募到八个人，已经算是初步完成了目标。将这个八个前世的小伙伴拉到佣兵团后，苏凯带着众人回到凤阳城。他打算将等级跟自己差不多的火焰楼兰，把 LV 三十级、LV 三五级的一个公开副本噩梦模式首杀拿下。在这之前，他将其他人安排好。苏凯手思安将背包里各种珍贵的物品放在佣兵团仓库中，并设置好领取的贡献度。提示：团长暴君将装备女妖匕首。史诗放入佣兵团仓库，贡献度满两千，并符合佩戴需求的团员可领取。提示：团长暴君将技能书《天降陨石》传奇放入佣兵团仓库，贡献度满一千，并符合学习需求的团员可领取。提示：团长暴君将装备附魔石《史诗》放入佣兵团仓库，贡献度满一千，并符合使用需求的团员可领取。一个个佣兵团提示不断刷新，苏凯很快将佣兵团仓库一百个空间都填满了。最低都是白金品质的物品，并且超过四分之一都是传奇品质以上的珍贵存在。团长牛逼！哇，团长威武！传奇品质技能书，哈哈，口水都要流出来了。呆妹子、火焰楼兰等人兴奋地呐喊起来。他们以前都是苦逼玩家，白银品质物品都算很渴望的了。此时看到这些一百件最低都是白金品质的，哪里能不激动？佣兵团贡献度这东西，只需要团员们组队打怪、做佣兵任务就能获得。苏凯这些东西。其实可以算上白送了。至于苏家三少这个专精副职业的玩家，他也有安排，直接联系龙一，将苏家三少丢给对方，让他花资源培养，就当是之前给予冰晶之魄常见的一些报酬，未来也可以继续通过其他交易当资源费用。背靠着国家，苏家三少想要什么资源没有？这方面根本不用愁。苏凯只需要等着这个小伙伴兑现 S 级天赋潜力，成才后回馈自己就好了。走，火焰楼兰，我们下副本去。安排好一切后。苏凯叫上火蓝楼兰，准备拿副本手通了。而此时，关于震惊暴君大佬创建佣兵团拉的帖子，也开始在论坛上冒出头。第九十五章，全服最向往的佣兵团下副本，震惊暴君大佬创建佣兵团了。一则帖子被好奇的玩家们顶到论坛首页，内容就跟标题一样，主要讲述了苏凯创建的英雄佣兵团，而发帖者好像跟苏凯团队的某个小伙伴有关系。帖子下方附带了佣兵团仓库截图，也不知道是哪个小聪明蛋向楼主炫耀的。总之，论坛玩家们已经开始沸腾的进入讨论状态中了。卧槽，这么多传奇、史诗装备，劳资酸成柠檬精了。最低都是白金品质的装备，好吧。我以前还因为自己成功加入顶尖大公会而自豪不已，现在突然感觉自己就是一个来自乡下的土猪。虽然装备的等级比较低，但是有不少本技能书啊，这东西可是不会过时的。羡慕英雄佣兵团的成员，楼上的兄弟，你羡慕的太早了。谁说装备等级低就不行了？随着暴君大佬等级不断上升，你认为这些低等级装备不会更新换代？不可能的。这么说，岂不是只要加入英雄佣兵团，以后就不缺高品质装备使用了？当然，毕竟你们看，这些东西领取的条件都仅仅只是佣兵团贡献度而已，需求的数量也很低，简直人人都可以白嫖。那么，请问，怎样才能加入英雄佣兵团呢？据说现在英雄佣兵团包括暴君大神在内，只有九个人，并且其余八人都是被暴君大神亲自邀请的，有目击者为证。苏凯创建的佣兵团虽然只有最低的 F 级，但是跟顶尖工会、顶尖佣兵团比起来，更让玩家们心驰神往。看看这些佣兵团仓库内的物品吧，每一件放在外面都能吸引大量玩家的哄抢，尤其是那些传奇、史诗技能书以及装备，更是几乎永不过时。而这些珍贵的物品，佣兵团内的成员。都可以不费多少功夫就能白嫖到手，简直跟白送没什么两样。考虑到苏凯的潜力，未来仓库内容只会越来越丰富。加入英雄佣兵团，最平凡的玩家也可以一飞冲天。这句来自一个小有名气玩家的留言，得到无数人点赞。一时间，英雄佣兵团成为全服绝大数玩家人人向往的伊甸园，大家绞尽脑汁想加入其中。可惜帖子的截图里面没有显示工会成员的具体名单，苏凯也没有公开收人，所以。玩家们也只能一边羡慕的流口水，一边找不到加入途径。凤鸣城副本广场，苏凯带着赤焰楼兰来到这里，同行的还有永恒工会的八名 LV 3 0级、LV 3 5级玩家。这是由于即将下的副本死亡峡谷是个十人副本，苏凯不想浪费掉另外八个珍贵的手通车位，所以特意通知荣耀永恒以每个位置500金币的价格卖出去的。前来的八个永恒工会的玩家，个个都对他保持着相当尊敬的态度，他们是永恒工会的天骄。得到工会大力培养，原本也算是超越同等级 99% 的天骄玩家了，但跟苏凯一比，就宛如萤火虫跟皓月的区别。暴君大神好，暴君大神，你。
您比视频中的更帅气。恭维的话，人人都喜欢听，哪怕苏凯对此无感，却也不吝啬回报微笑。蹭车位规矩都清楚了吧？苏凯问道。清楚了。永恒工会一个貌似零头的少年认真的回答道：“副本内产出都是您的，我们只需要手通奖励。”苏凯点点头，行，那就组队搞起。很快，队伍集结完毕。苏凯熟练地将副本战利品分配方式改为队长分配，接着就带领众人站在副本传送阵上。由于带着寒冰女妖，苏凯也懒得伪装外貌信息了，所以周围的散人玩家们都能第一时间认出他。此时见到这一幕，顿时激动的窃窃私语起来：“看，暴君大神要下副本了！哇，又要有一个噩梦手通被拿下了吗？这些都是英雄佣兵团的成员吗？太幸福了吧！并不是，好几个都佩戴了永恒工会的徽章。”永恒工会，好的，没法加入英雄佣兵团，加入永恒工会也不错，说不定就有机会得到暴君大佬的提携呢。这些玩家们灵机一动，猜测永恒工会与苏凯的拥有合作关系，顿时对加入永恒工会也起了兴趣。这也是荣耀永恒不惜花费大把金币送自己人蹭苏凯副本位置的真实原因。吃瓜群众们议论声中，苏凯一行人已经进入副本了。提示：你已经进入副本死亡峡谷，当前难度为噩梦模式。提示：你已缴费成功，副本通关条件：击杀所有毒虫领主、LV 3 5级传奇 BOSS。通关奖励根据评分决定，请尽量获得高分评价。打副本就要直接打最高难度，毕竟普通的公开副本在苏凯眼中就是一个个等待自己宠幸的提款机。死亡峡谷的环境跟苏凯前些天在新手村打的 LV 1 5级新副本四壁魔猿类似，也是属于一个单向直线同行的山谷一线天环境。眼下的这个副本。刷新的小怪是一种名为毒虫种族的生物，外形有点像是蠕虫，白白胖胖的，物理攻击很高，动作却很墨迹。不过会放毒，一般 LV 3 5级以下的玩家很难对付，并且多个数量的毒虫释放毒物的时候，伤害是会叠加的。所以向北最后的 BOSS 毒虫领主，前面的几波小怪们就难缠的不行。这就是死亡峡谷至今还没有被人拿下噩梦手通最直接的原因，甚至连难度次一点的深渊模式。都至今还没有人拿下全幅手通呢。不过苏凯来了，手杀奖励就跑不掉。你们离得远一点，我会在前面一路横推，然后你们等着拿手通奖励就好了。苏凯对永恒工会的八个成员说道：“这个副本，普通玩家就不好在他胯下输出，从而获得更高的评分了，只能拿保底奖励。”火焰楼兰，注意给我上 buff。走，搞起！苏凯又说完，然后一马当先开始推进副本。第九十六章，打工仔寒冰女妖迅速通关。没多久。苏凯一行人就遇到了副本内第一波小怪，毒虫 LV 3 5白银生物 ，HP 10万，属性 1,280 点力量， 6 6 6点敏捷， 1 2 0 0精神， 1 5 0 0体力。技能跟以往苏凯打的噩梦模式副本一样，第一波小怪的就全都是白银阶位的小 BOSS，LV 3 5级白银毒虫属性相当不错，一般的 LV 3 5级玩家都很难单挑的过，但是已经被如今的苏凯碾压了，他很轻松就能解决掉这波怪。动手之前，值得一提的是，进入副本后，寒冰女妖也进来了。咦，你怎么能进来？苏凯一脸疑惑。寒冰女妖呵呵一笑，一个秘境而已，很难进入吗？要知道，我们可是签订主仆契约的，我没法离开你一百米之外呢。玩家眼中的副本，在游戏内本土智慧生物眼中，就是所谓的秘境。这种相当于主世界附带的小空间，对于神秘莫测的半神阶位生物，阻拦确实跟不存在一样。更何况，苏凯清楚。自己跟寒冰女妖的主仆契约是以魔神名义见证的，契约内等级都显示为问号的魔神，毫无疑问属于神灵层次的生物，副本自然更加阻挡不了他。想到这里，苏凯坦然接受了寒冰女妖的这个解释，同时他脑海中灵光一闪，这些毒虫交给你击杀没问题吧？没错，他准备充分发挥寒冰女妖打工仔的优势，对方攻击高 ，A O E 技能又多，与其自己一个个辛苦的砍过去，不如让哈冰女妖出手，反正主仆契约中。清晰说明，寒冰女妖会为自己而战斗，没问题。果不其然，寒冰女妖答应苏凯的要求，然后就果断出手了。她的攻击方式依旧是小手一挥，空气中闪过一道道涟漪。随后，苏凯就看到面前阻拦自己的十七八个毒虫怪纷纷灰飞烟灭了。啧啧，这效率简直神了！苏凯啧啧称奇。寒冰女妖的打工能力毋庸置疑，强悍的离谱。就是 ，BOSS 的产出呢？经验值呢？怎么什么都没有了？我不知道你在说什么啊！寒冰女妖一脸无辜地回答道。苏凯额头挂上几条黑线，无语了。被寒冰女妖击杀的毒虫竟然没有爆出任何物品，并且他的面板上也纹丝未动。
一条经验值都没有。苏凯想到之前在极冰平原上被寒冰女妖击杀的那些诸神黄昏工会玩家，自己也没有获得罪恶值之类的惩罚，于是恍然大悟了。所以说，寒冰女妖虽然是自己的女仆，却不能跟宠物火麒麟相提并论。被他击杀的怪物，自己没收益吗？你表现得很好，下次不许再动手了。苏凯果断吩咐寒冰女妖看戏就行，后者一览无所谓。要不是苏凯这个名义上的主人要求，他才不会动手呢。身后，火焰楼兰等九个将友党见状，也纷纷将欢呼声噎在喉咙里。半神阶位的寒冰女妖果然恐怖啊！一挥手，十七八头白银 BOSS 瞬间灰飞烟灭。是啊，真恐怖！可惜被他击杀的怪物，我们拿不到任何收益。众人感慨万分，既震惊于寒冰女妖的可怕输出能力，也对他刷怪自己等玩家拿不到收益。而感到叹息不已。很快，一行人就遇到了第二波小毒虫。苏凯不愿意错过副本小怪们丰富的经验值，开始亲自动手。提剑上前就砍，刷刷刷，负四千三百九十九，负四千三百九十九，负四千四百四十四。佩戴了半神品质的裁决者后，苏凯的攻击力暴涨，普攻打在防御不低的 LV 3 5级白银毒虫身上就能打出四千多输出，并且随着各种被动技能的加成，以及他身后火蓝楼兰的 buff。这个输出越来越高，受到攻击的毒虫们自然开始反击，翻滚、毒物，这些让普通 LV 3 0级玩家头疼的攻击，打在苏凯身上跟挠痒痒没什么区别，反而还会帮助他恢复气力值，可以使用技能了。切骨之刺、拔剑术，一些小技能频繁释放出来，没几分钟，这波白银小毒虫就纷纷倒下了。提示：你击杀了毒虫 LV 3 5白银生物，获得 2.2 万点经验值，越级加成，勋章加成。佣兵团加成总计 26% 组队下击杀者获得 80% 提示：你击杀了毒虫 LV 3 5白银生物，获得 2.2 万点经验值。X 1 6随着提示声落幕，苏凯开始打扫战场。他失望的发现没什么自己能用上的，接着继续推进副本。以苏凯如今的战斗力，打眼下这个噩梦模式的副本，跟游玩一样没什么区别。白银小 boss 三两剑就干掉了。遇到的黄金阶位精英小 boss 也顶不住他几秒输出时间。死亡峡谷一共有三个真正的 BOSS， 前两个都是白金阶位。苏凯释放寂灭斩、怒气咆哮两个大技能，也没花多久就干掉了。到了这里，他终于获得了自己第一件能使用的物品——一本技能书。LV 4直线冲击，白金品质，消耗150点怒气值，向前方进行50米冲刺，对沿途的敌人造成 660% 普攻伤害，并击飞零至三秒时间，冷却时间120秒。一个使用的技能，输出不低，还附带一定的控制时间。不过开启了混乱 buff 后，苏凯的控制能力就被动移除了，可以将其警示为小范围输出技能。很快，一行人抵达副本最后的 boss 关卡，看到了 boss 毒虫领主。这是一个 LV 3 5级传奇 boss， 拥有75万 HP， 攻防能力双全。苏凯如今的输出打在他身上，击杀效率还是有点低。但寒冰女妖充分发挥了工具人作用，协助他将 boss 血量打到丝血后，然后苏凯只需要收尾就行。提示：你击杀了。提示：恭喜你获得 S S S 级评价。副本结算中，你获得副本奖励50万经验值，传奇品质宝箱 X 1称号毒虫屠戮者。提示：你已升级，当前等级为 L V 3 4获得50自由属性点。提示：你获得手通奖励100点声望值，实施宝箱 X 1提示：手通公告即将出现，是否隐藏姓名？提示声落幕。整个副本从进入到结束，只用了不到15分钟。想想以前动辄就是一两个小时的折磨，苏凯露出了欣慰的微笑。现在看来，当初他没有强行击杀寒冰女妖，实在是太赚了。第九十七章，手通公告，成品药剂，全服公告，死亡峡谷，噩梦模式。副本被一支英勇的队伍打通，队长暴君 LV 3 4剑皇，队员火焰楼兰 LV 3 5级圣光祭祀，获得手通奖励。他们的英勇事迹将铭刻在苍穹历史上。全服公告 X 2副本通关。全服公告刷屏，吃瓜群众们震惊又麻木。又是一个副本噩梦模式，全服手通，早就有心理准备了呀。没错，各种公开副本手通奖励，暴君大神随便拿，我们不意外。就是可惜车位有限，我们普通玩家基本无缘蹭上车了。那个 LV 2 5级公开副本手通没拿，是有什么事情耽误了吗？居然跳过了，我还以为每个公开副本暴君大神都能拿下手通呢。哈哈，未来的萌新们，机会来了。别说暴君大佬把手通机会全部都抢走了哦！暴君大神 666， 因苏凯而诞生的全服公告中，这种副本噩梦模式手通公告算是大家最有心理准备的。副本就摆在那里，苏凯又有能力，随时都可以挨个领取。
，所以很多人看到这道最新的公告后，露出果然如此的表情。没办法，大家都有些麻木了，也早有心理准备了。苍穹世界 LV 3 5级以上的公开副本，少说还有15个，不出意外的话，这些苏凯都能拿到首通奖励。让许多人内心感兴趣的，反而是首通位置的永恒工会八个酱油，又是永恒工会的人。记得新手村副本四壁魔猿刚出来的时候。也是永恒工会的人被暴君大神带着手通的，所以说，既然加入英雄佣兵团没门路，兄弟们不如加入永恒工会，也有起飞的机会哦。一时间，申请加入永恒工会的玩家如同过江之鲫。荣耀永恒这个会长，嘴巴都快笑歪了。此时，凤鸣城副本广场，从副本中自动传送出来后，火焰楼兰与永恒工会八个酱油党看着手通奖励，兴奋的嗷嗷直叫。除了因为评分太低。而导致奖励的宝箱沦为白金品质意外，苏凯获得的其他手痛奖励，他们也有一样的。首先是经验值，足足有五十万点呢，一百点声望值也让大家嘴角挂起笑容。而获得的称号，则最让他们兴奋。毒虫屠戮者，四维属性加五零，攻击力正百分之三，基础攻速正百分之五，所有主动技能，包括装备，冷却时间减少百分之十五，非常棒的属性。除了苏凯之外，其他人全都是第一次获得如此给力的称号，万岁！暴君大神万岁，牛逼！暴君大佬牛逼！众人兴奋地对苏凯又蹦又跳，苏凯这边则心情就平静许多了。但是当他开完手通奖励的宝箱后，也立马感到心花怒放。提示：你开启了一个传奇宝箱，恭喜你获得物品《黑暗药剂》制作图。提示：你开启了一个史诗宝箱，恭喜你获得物品《锐利的剑》技能书。两个都是有用的好东西，尤其是技能书。LV 4锐利的剑，史诗品质。消耗450点怒气值，在接下来的66秒内，使自身的所有形式的输出全部转化为无视防御的真实伤害，冷却时间30分钟。这属于一个 buff 类型的技能，跟无双剑舞一样，让苏凯的爆发能力大幅度暴涨。要知道，面对高等级高阶位 buff 时候，苏凯的攻击力往往会被对方的防御抵消太多了。有这个 buff 技能，输出将立马往上跳跃好几个档次。太好了，以我现在的攻击力，如果释放这个 buff 的话，普攻都能打出近万的输出吧。如果再释放寂灭斩，那就是二十多万的输出，强啊！苏凯心里美滋滋的。除了技能书外，传奇宝箱中开启的制作图纸也让他很开心。物品：黑暗药剂，传奇。类型：制作图纸。使用要求：白金级以上药剂师职业。药剂作用：服用后将在120秒时间内持续损失自身最大生命值 1% 自身力量、敏捷正 30% 备注：黄金品质药剂。每份成品需要完美级生命精华 X 1幽冥草 X 1蓝银粉 X 5药剂师职业低于传奇阶位，则制作药剂有一定的失败几率。这个药剂对于大多数普通玩家来说，属于双刃剑般的存在，每秒损失 1% 的血量，如果不能乃自身，几乎等同于宣告自杀了。以这为代价换来力量与敏捷的暴涨，相当于拿血量换输出。不过，只要有一个合格的牧师玩家辅助，使用起来就可以后顾无忧。好在苏凯没有这样的烦恼，别说区区每秒 1% 就算每秒损失最大生命值的 99% 也不是问题。不灭之躯天赋会让他下一秒就自动回满血量了。药剂的缺点他可以无视，优点则让他感到欣喜。尤其是黑暗药剂跟精神刺激秘药一样，没有限制抗药性 CD， 意味着只要有就能一直嗑。不愧是传奇品质宝箱才能开出来的东西，效果真好啊！苏凯心情愉悦的将图纸收回背包中，好东西。要先紧着自己人使用，图纸只有一张，他打算将来给苏家三少学习，不给永恒工会了。刚想到永恒工会，苏凯的私聊界面就闪烁起来，对方正是永恒工会的会长荣耀永恒，他给苏凯带来一个好消息：暴君大神，精神刺激秘药的第一批成品已经制作出来了，一共只有十三份，我打算自己留下三份，另外十份先交给你，什么时候过来拿？苏凯一听，忍不住笑逐颜开，现在琐事已经处理完了。他打算待会就叫寒冰女妖指引自己前往第一个半神 BOSS 的藏身地点，这次去肯定要发生战斗的，跟半神 BOSS 战斗，准备工作再多也不为过。这十份精神刺激秘药来得正好，关键时候说不定能产生奇效。于是苏凯立马回答道：“你现在还在凤阳城吗？”“不，我已经回工会总部所在的烈阳城了。”荣耀永恒说道。“好的，我马上过去拿。”挂断私聊，苏凯就立即动身，带着寒冰女妖跟火焰楼兰。前往烈阳城了，寒冰女妖是必带的。至于火焰楼兰，这丫头的 buff 技能不错，对她战斗有不小的帮助，所以准备带上她一起去干半神 boss。佣兵团的其他小伙伴们就先自由活动吧。第98章
准备工作搞定，出发。物品：精神刺激秘药。类型：消耗品。作用：服用后将在10秒时间内使自身所有主动技能进入无消耗、无 CD 状态。从荣耀永恒手中接过十份成品药剂后，苏凯脸上乐开了花。如果一直嗑的话，相当于100秒无 CD 技能无消耗的状态。牛逼！有了成品药剂后。苏凯对于接下来攻略108个半神 BOSS 的目标更有把握了。当然，这十份只是第一批而已。当初跟荣耀永恒谈好的交易，可是每个月提供给自己100份成品呢。而击杀108个半神 BOSS 也并非一朝一夕就能完成的，所以不急。拿到药剂，苏凯就准备出发，开始行动了。就在这时，龙一那边传来好消息：暴君大神，领导们已经商量好，一共为了准备五本技能书，你看什么时候方便，我好过去送给你。这时，给予对方冰晶之魄的报酬，以冰晶之魄常见的珍贵程度，自然不止这么点回报。耗费资源培养苏家三少，也包括在内，这才是重点。此时，龙毅打算将技能书给自己送过来，苏凯立即就欣然接受了。我在烈阳城传送阵这边，苏凯将自己的坐标告诉龙一。没多久，龙一就捧着五本表面闪烁着黄金、白金、传奇品质的技能书过来了。苏凯将其一一学会。LV 四金级白金品质。被动技能：自身物理魔法防御力正 22.5% 受到伤害时，将对方输出的 15% 以真实伤害形式反击敌人。第一本技能书是个被动技能，注意，技能描述中反伤的 15% 是敌人的输出占比，而不是苏凯被打掉的血量。这其中区别很大。要知道，拥有不灭之躯 99% 的减伤效果，敌人打100点输出，苏凯只扣掉一点 HP， 而荆棘的会反伤对方15点真实伤害。另外，增加的双防御会让苏凯身板变得更硬。LV 四狂暴连斩，黄金品质，消耗180点怒气值，使自身接下来十次攻击，凭 A 加技能，速度增加 30% 伤害增加 20% 技能 CD 120秒。LV 四半月斩，传奇品质，消耗500点怒气值，对前方200平米内所有敌人造成普攻 1,175% 的物理伤害，技能冷却600秒。这两个属于输出类型的主动技能，效果都相当不错，算是比较实用的技能。尤其是传奇品质的半月斩，伤害跟范围都很牛逼，仅次于寂灭斩跟怒之咆哮。而接下来两本技能书则是 buff 类型的 ，LV 4以点破面，传奇品质，消耗200点怒气值，锁定一个目标，使120秒内自身接下来对他的任意伤害全部命中弱点 ，CD 600秒。LV 4挥砍攻击，白金品质，释放后消耗300点怒气值，使自身在接下来60秒内普通攻击变为远程剑气。距离为力量的 1% 一米，并使攻速正 20% c d 150秒。前者大幅度提高苏凯在面对单个 BOSS 时候的爆发能力，后一个技能则大幅度增加苏凯的刷小怪效率。总共五本技能书我都能用得上，有心了。苏凯对龙一笑着点头，表示自己很满意这份回报。那就好。龙一也笑了。这五本技能书是他们根据苏凯的表现出来的战斗力而特意搜寻出来的，其他的例如减伤、攻击吸血之类的 BOSS 技能，则机智的没有拿出来。反正这两种苏凯又不需要，免得浪费大家时间。五本技能书送到，龙一的此行的任务也就结束了。苏凯的准备工作也差不多了。自从离开寒冰女妖的遗迹后，他已经被琐事耽误了太多时间，于是打算回归正事，刷 BOSS， 提升实力。我给你推荐的第一个半神同伴，在毒物沼泽区域，只有大致范围，具体在哪我就不太清楚了。寒冰女妖对苏凯开始介绍道：“麦奇队友，他很爽快。这个家伙也是参加过千年前的神战。”受伤不比我轻什么。前不久，我感受到他的实力仅仅比我强了一点点，并且我知道他的致命弱点。我们合力对付他，保证万无一失。寒冰女妖的话音落下，苏凯面板上出现新的提示：提示，你的隐藏任务与寒冰女妖的交易有了新进度。提示，在寒冰女妖的告知中，你知晓第一个半神 BOSS 的信息 ：LV 3 5级剧毒狂蟒，坐标毒物沼泽101 233附近。咦，竟然还有这种好事情！看着最新出现的提示声。苏凯脸上一喜，寒冰女妖讲的太模糊了，提示中却清晰的显示他所说的半神 BOSS 等级与坐标，这对苏凯来说倒是个意外之喜。如果后面面对其他半神 BOSS 也能有这种提示的话，他就能提前知道什么时候可以出发了。LV 3 5级半神 BOSS 吗？很好，就从你开始了。苏凯暗自点头，心里已然将这个剧毒狂蟒判了死刑。翻翻脑海中的记忆，苏凯自言自语道：“毒物沼泽在紫金帝国的最西面，距离最近的主城市。”黑岩城，好家伙！从黑岩城西门出发后，还有200多公里才能赶到目标区域，距离很远。不过苏凯有火麒麟乘坐，可以节省很多赶路时间。值得一提的是，这段时间经过他的培养后
，重火麒麟也升到了 LV 3 0级以上，自动领悟了一个新技能。LV 一烈焰奔腾，火麒麟发动火焰之力，可以在空中进行短暂的滑翔。哪怕获得了女妖双翼后，苏凯拥有了飞行能力，但在赶路这方面，还是比不过四条腿的火麒麟。现在火麒麟拥有了短暂的滑翔能力，很多复杂的地形都不用再绕路了。花费几枚金币传送费抵达黑岩城，从西门口出来后，苏凯立即将火麒麟召唤出来。然后抱着火焰楼兰开始赶路，这让火焰楼兰脸都笑红了。不但乘坐威武霸气的火麒麟，还能跟男神贴身靠在一起。嘻嘻嘻，苏凯瞥了一眼面前靠在自己怀里的小丫头，一脸无语。哎，总感觉自己不干净了，是怎么回事？第九十九章，砍半神 BOSS， 打我等于打自己。乘坐火麒麟，苏凯一行人没多久就到达目的地——毒物沼泽。这里是一个 LV 4 0级、LV 6 0的练级区。由于距离黑岩城太远了，所以这里几乎见不到什么玩家，称得上荒无人烟。对于苏凯来说，在这里练级倒是挺不错的。不过寻找半神 BOSS 才是正事。前不久出现的提示声中标注了准确的坐标，花了十来分钟时间后，终于到达坐标所在的位置了。半神 BOSS 剧毒狂蟒吗？放眼四周，苏凯只看到碧绿葱葱的参天大树以及风平浪静的环境，他疑惑地望向寒冰女妖。寒冰女妖微微一笑：“别急，我这就叫她出来。”说完，他就闭起了眼睛。他似乎有什么独特的沟通方式。之前跟苏凯也说过，前些天与剧毒狂蟒有过联系。一股玄奥的气息自他身上弥散出来。等待几分钟，忽然，苏凯面前不远处凭空出现一道五米多高的传送门，一个硕大的蛇头伸出来。不一会儿，这条大蟒蛇就露出了全部身躯，整体呈青蓝色，表面覆盖着坚硬的鳞片，体长超过二十米，一双大眼睛犹如石磨般大小，正在嘶嘶嘶地吐着蛇性子。虽说是畜生外形，不过张口就能讲人话。寒冰女妖，你怎么过来了？剧毒狂蟒眼神盯着寒冰女妖，声音沙哑的问道：“没什么好隐瞒的。”寒冰女妖直接选择摊牌：“老蛇头，我是带着主人过来干掉你的。”大胆！剧毒狂蟒瞳孔一缩，当场就震怒了，随后敏锐的看向苏凯：“主人，你身为半神级强者，竟然认一个人类为主，而且这个人类身上有让我感到厌恶的气息。”寒冰女妖，你是在背叛伟大的深渊诸神吗？她跟寒冰女妖一样，以前都属于深渊阵营的。不过现在寒冰女妖弃恶从善了，随便你怎么想，反正你今天死定了。寒冰女妖嚣张的笑道：“哼，就凭你们，找死！”剧毒狂蟒也懒得废话，直接就要开干。这家伙显然是个脾气暴躁的 BOSS。苏凯也不惯着他，已经做好了战斗准备。接触之前，他抬手先甩出一发侦察术，剧毒狂蟒。L V 3 5半神生物 ，H P 一千万，属性，技能，状态，重伤未愈，实力逐渐恢复中。一千万的血量，啧啧，幸好我最近这段时间输出能力暴涨，否则有的刮痧了。看着侦察术反馈回来的面板信息，苏凯暗暗称奇。要知道，寒冰女妖只比对方低五级，血量上限也不过才三百万而已。这家伙的耐揍能力显然要比寒冰女妖高出太多了。难道是因为对方有血肉身躯的原因？苏凯疑惑地挠了挠头。不过这都是小问题，他哪怕拥有一亿血量，苏凯也不会放弃的。先看看攻防能力怎样。抱着这样的念头，双方开始了互相攻击。剧毒狂蟒庞大的身躯仿佛丝毫不影响动作，开局就用尾巴对苏凯横扫过来，速度快若闪电，并将沿途阻挡的两棵大树扫断了。与此同时，苏凯眼疾手快，横剑劈砍。Doom， 眨眼间。双方的攻击都落在对方身上，剧毒狂蟒力量很高，打得苏凯往后撤了好几步。两个数字从双方头顶上腾空而起，负 2,022 负648前一道数字是剧毒狂暴打出的普攻输出，后一个则是苏凯的平 A 输出。剧毒狂蟒的攻击能力也比寒冰女妖出色许多，防御则堪称变态。苏凯如今的平 A 打在 LV 3 5级白银 BOSS 毒虫身上，可以打掉其 4,000 多血量。此时，在剧毒狂蟒面前，却仅仅只有三位数。剧毒狂暴的物理防御力太高了，他的输出被削弱了 80% 以上。不过不要紧，苏凯拥有减少对方防御力的各种装备与技能，只要对方不对他产生致命威胁，就能稳胜。可恶的人类小子，我要吃了你！剧毒狂蟒暴怒了，他以为自己能轻松解决掉苏凯这个人类，但现实却跟设想天差地别。暴吼一声后，便张开血盆大口，想把苏凯吞进肚子里。此时。寒冰女妖则趁机赶紧说道：“主人，这条老蛇的弱点在嘴巴里。”这句话让苏凯打消了躲避的念头，反而期待对方攻击如愿降临。
，到时候自己好一直打出弱点部位的双倍伤害。哼！剧毒狂蟒不屑的冷哼一声，并没有因此而改变攻势，眨眼间就将苏凯整个人吞进嘴巴里。提示：你受到剧毒狂蟒 LV 3 5半神生物的技能吞噬，你损失 4,040 点生命值，并在技能施展过程中无法离开。提示：你受到剧毒狂蟒 LV 3 5半神生物的技能毒液，每秒损失999点真实伤害。提示：你受到剧毒狂蟒 LV 3 5半神生物的技能腐蚀，每秒损失999点真实伤害。瞬间，三道提示声在苏凯的面板上浮现。这是一个连环技能，持续伤害巨高。不过，苏凯的不灭之躯减伤效果对真实伤害也能生效，所以根本对他毫无威胁。剧毒狂蟒的嘴巴很大，能让他有施展攻击的空间。此时，怒气值已经开始暴涨了。苏凯毫不犹豫地疯狂输出 LV 4级暴走。狂暴连斩 buff 一开 ，LV 四级荆棘反伤开启，平 A， 加个种小技能。苏凯举起裁决者长剑，就是一通暴砍，负 1,080 负 1,135 负 1,202 负 2,333 随着各种被动技能的增加，苏凯攻击力越来越高，打出的伤害也逐渐变得夸张起来。以他的攻速，一秒就能打出四五道普攻，释放技能的动作也很快，尤其是荆棘的反伤效果。更是相当离谱。要知道，剧毒狂蟒的毒液与腐蚀两个持续性真实伤害，原本每秒可以打 99,999 点真实伤害。X 2因为不灭之躯的效果，才让苏凯仅仅每秒承受999乘以2的伤害。这意味着，按照荆棘反伤对方输出 15% 来计算，苏凯仅仅开启这个技能，剧毒狂蟒就每秒受到将近3万点真实伤害，加上反伤的弱点翻倍效果，就是每秒接近6万。真打我等于打自己。第一百张 BOSS 召唤小弟给苏凯升级，荆棘这个技能在绝大多数战士职业的玩家手里就是个鸡肋。面对高等级高输出的 BOSS， 或许会眨眼间就暴毙了。但是在苏凯使用出来后，结合他的不灭之躯天赋，顿时发生了化学反应，技能效果变得离谱起来。毕竟他又不怕被打，有了荆棘后，敌人的输出越高，他就越开心，收益越大。比如眼下剧毒狂蟒仅仅吞噬了苏凯不到十秒时间，就再也承受不住剧痛，赶紧把他喷出来。他的一千万血量看起来很高，可也顶不住这种每秒六万以上的可怕输出啊！可恶的人类小子，我可真是小看你了！剧毒狂蟒怒吼一声，随即身上冒出一团淡淡的红色光芒，损失的血量以肉眼可见的速度提升着。提示：剧毒狂蟒 LV 3 5半神生物释放被动技能生命返还，使自身每秒回复已损失 1% 的血量，持续10秒。一个小小的回复技能，苏凯知道自己想干掉一个半神 BOSS 不是那么简单的。因此并不在意，他只是可惜刚才没有打出更高的输出。其实他可以开启所有 buff， 并且嗑药进入火力全开的巅峰爆发模式，但考虑到一开始就全面爆发，可能会让剧毒狂蟒产生畏惧，从而逃跑，所以就忍住了。另外，身为女仆的寒冰女妖已经提前说过不会在这场战斗中插手。用她的话来说，自己跟剧毒狂蟒本来属于同一阵营的同伴，一旦她插手跟苏凯围攻对方，会被其余107个半神 boss 察觉到异常。从而影响后续的任务，所以苏凯很清楚，这场战斗只能自己跟 BOSS 单挑了。至于另一个人火焰楼兰，给自己上完 buff 就去看戏好了。这种程度的战斗，他一碰就碎。继续来吧，你这个胖舌头！苏凯双手提起长剑，再次向着剧毒狂蟒冲了过去。剧毒狂蟒虽说忌惮他的反伤能力，却并不畏惧。之前的疼痛反而激活了他骨子里的凶性。于是，一人一 BOSS 再次进入战斗状态中。砰砰砰！刷刷刷 ，Doom！ 双方密集的碰撞声不断出现，一个个高额的数字从对方头顶上频繁的腾空而起，附近的地面被霍霍的满目疮痍。剧毒狂蟒作为 LV 3 5级半神阶位 BOSS， 他的输出能力太高啊，攻击声势也非常惊人，动不动就是几万、几十万的伤害。如果是一般的 LV 3 4级玩家，早就已经扑街了。可惜他遇到的是苏凯这个堪称移动型挂壁的男人。不灭之躯的天赋让苏凯丝毫不用担忧自己的生命安全问题。荆棘技能让剧毒狂蟒的输出越高，受到的反伤效果也愈加明显。再加上苏凯本身不俗的输出能力，狂蟒之灾的血量以肉眼可见的速度下滑着。幸好，身为半神阶位 BOSS 的他拥有不少恢复血量、施加护盾类型的技能，短时间内不落入颓势。唯一让苏凯感到非常无奈的是，混乱技能只有在面对不高于半神阶位敌人面前，免疫被控制的能力才会生效。因此。这回他就跟当初面对 LV 2 0级熔岩兽领主的时候情况类似，时不时就被对方甩出的技能给控制住。哎，半神阶位的 BOSS 控制技能，活。
火焰楼兰目前还没能力解除。苏凯瞥了一眼不远处的火焰楼兰，后者遗憾的摇了摇头。他脑海会中陷入深思，很快就想好了接下来的作战计划。幸好被控制住了不影响荆棘技能的反伤效果，先磨着吧，等把他血量打到 10% 以下的时候再爆发，争取将其一口气干掉。苏凯其实可以用护腿净化光环的这效果，让自身进入30秒内的免疫被控制时间。这也是他为什么还留下这个 L V 2 0级传奇装备的原因。可是这个技能24小时只能生效一次，必须要留到关键时候再用。剧毒狂芒 10% 的血量就是100万。今非昔比，他此时有信心在 buff 全开的巅峰爆发状态中， 3 0秒内打出100万以上的输出。想到这里，苏凯的心情也再次稳了一笔。半神 boss 能力太全面了，想击杀这种存在可不容易，他有的是耐心。苏凯跟剧毒狂芒的战斗持续僵持着。前者血量、攻击力虽然远远比不过后者，可天赋过于给力，综合输出也相当不俗。渐渐的，随着时间的流逝，眨眼间就过去了半个多小时了。剧毒狂蟒的血量下滑到 50% 考虑到他的各种回复、护盾技能，苏凯在这半个多小时时间内打出的输出绝对远超500万，其中大部分都要归功于荆棘的反伤效果。明明只是白金品质的技能，可这种情况下，效果比史诗品质的寂灭斩、怒之咆哮。都要好太多太多了，龙一简直给我送来了一个神迹啊！苏凯欣慰的嘀咕道。此时，剧毒狂蟒的攻势终于再次出现了变化。该死的人类小子，迎接我狂蟒军团的围攻吧！伴随着一声大吼，不远处剧毒狂蟒现身后就消失的传送门再次出现，一条又一条外形可怕的大蛇自传送门中窜出来。很快，战场上就布满了大约200多条大蟒蛇，最低的都是黄金阶位，最高的有四条史诗阶位。等级都在 L V 3 0 L V 3 5级之间，只身一人被这么多高阶位的 BOSS 围攻怎么办？换做别人肯定会慌的一笔，苏凯却看得两眼放光。这些 BOSS 跟之前在寒冰女妖遗迹中遇到的那些 BOSS 一样，属于剧毒狂蟒的属下吧？太好了，都是自动送上门来的经验值啊！苏凯忍不住心花怒放，看着剧毒狂蟒的眼神也变得和善起来，知道自己升级不容易，主动送小弟过来做贡献。懂事哦，真是一条好蛇。苏凯心里一激动，立即决定暂时不管剧毒狂蟒了。反正这家伙一时半会的也死不掉，并且僵持了半个多小时的战斗，他也不会逃走。不如先把这些一个个移动的经验值收入囊中。想到这里，苏凯开启混乱技能，免得自己被密集的 BOSS 持续控制住，然后便开启了单方面的屠杀。第101章，暴肥的等级刷屏的公告。通常情况下，一个 LV 3 4级左右的玩家被200加数量的同等级黄金以上 BOSS 围攻。外加一头 LV 3 5级半神 BOSS 疯狂攻击，超过 99.9 百分号的概率会被当场秒杀了。不过苏凯显然不包括在内，众多 BOSS 们的输出很高，各种 AOE 技能让苏凯能每秒都承受到30到以上各种类型的伤害，可是加起来也最多不过对他造成秒伤10万左右而已。不灭之躯加神灵一粒就是这么屌，而如今他的血量上限足足有72万呢，用点力啊，垃圾们，再给爷刮痧呢！苏凯得意的暗暗笑起来。同时，手底下的输出也时刻不停歇，寂灭斩，怒之咆哮。此时此刻，他根本不缺气力值，除了一点破面这类对单个目标生效的技能，以及各件装备的主动，怕表现的太妖孽，把剧毒狂蟒给提前吓跑了。其他大大小小的技能，苏凯有就释放。当然，输出最给力的还要属于荆棘，打我等于打自己。这个反伤技能属实太妖孽了，堪称单人对战多个输出强力 BOSS 的神技。总之。苏凯现如今刷 BOSS 效率太惊人了，在他恐怖的输出下，一条又一条 BOSS 迅速暴毙。提示：你击杀了狂蟒精英 LV 3 0黄金生物，获得 8.8 万点经验值；勋章、佣兵团加成总计 6% 组队状态下，击杀者获得 80% 提示：你击杀了狂蟒禁卫 LV 3 5白金生物，获得28万点经验值。提示：提示你已升级，当前等级为 LV 3 5 LV 3 6获得50自由属性点。刷 BOSS 进度在面板上不断出现的提示中展现的淋漓尽致。没多久，黄金、白金阶位的 BOSS 就纷纷暴毙了。190加数量的 BOSS 贡献的高额经验值，让苏凯直接升了两级。他将总计获得的100自由属性点全部对在体力属性上。值得一提的是，刷这些 BOSS， 苏凯让火焰楼兰白嫖了 20% 经验值。毕竟是前世自己团队中的一员，他不介意耗费一些资源培养。而当现场的黄金、白金 BOSS 被纷纷干掉后，剩余十二头传奇与史诗阶位狂蟒也并没有坚挺多长时间。提示：你击杀了狂蟒大将 LV 3 4传奇生物，获得77万点经验值；勋章
，佣兵团加成总计 6% 组队状态下击杀者获得 80% x 8提示：你已升级，当前等级为 LV 3 7获得50自由属性点。提示：你击杀了狂蟒长老 LV 3 5史诗生物，获得120万点经验值。x 4提示：你已升级，当前等级为 LV 3 8获得50自由属性点。提示：你获得首杀奖励，即将进行全服公告。是否隐藏姓名？当刷怪提示声音终于落幕后，地面上铺满了闪烁着各种颜色的珍贵物品。而苏凯的等级从一开始的 LV 3 4级直接暴涨到 LV 3 8哈哈哈！感谢剧毒狂蟒老铁送来的 BOSS 大军，爽歪歪！苏凯笑得合不拢嘴。在剧毒狂蟒暴跳如雷的攻势下，他迅速将地面上近十件传奇史诗物品捡起来，然后把它往边上的战场拉一拉，好让看戏的火焰楼兰打扫战场。与此同时，手杀的公告声也开始刷屏了。全服公告：毒物沼泽玩家暴君 LV 3 7级剑皇，全服手杀狂蟒大将 LV 3 4传奇生物，获得手杀奖励。他的英勇事迹将永远铭刻在苍穹历史上。X 3全服公告：毒物沼泽玩家暴君 LV 3 8级剑皇，全服手杀狂蟒长老 LV 3 5史诗生物，获得手杀奖励。他的英勇事迹将永远铭刻在苍穹历史上。X 3由于出现的传奇与史诗皆为 BOSS 都是同类。所以，哪怕苏凯击杀了总计12头，也只有一开始的那两头有首杀奖励与公告。不过，这已经足够让全服大部分玩家沸腾了。卧槽！短时间连续拿下两个 BOSS 的首杀，两道公告间隔时间很短，发生了什么？而且，暴君大神居然都升到 LV 3 8级了。毒物沼泽，这是什么地方？我知道，那里是黑岩城外的一处野区练级点。LV 4 0 LV 6 0级小怪，我的天，竟然有陌生的 LV 3 0级、LV 3 5级传奇！史诗 BOSS， 并且被暴君大神遇到了，他运气也太好了吧！暴君大神牛逼 ，YYDS， 暴君大佬简直超神了！玩家们轰动了。一来，在当前苍穹已经开服十年的情况下，低等级没被首杀的 BOSS 几乎不存在，苏凯却能接连遇到；二来，公告中显示苏凯拿下这两道首杀的过程非常迅速。有人联想到，苏凯以前在新手村时击杀 LV 2 0级熔岩兽领主。L V 3 0级赤炎虎将时候都是爆肝好几个小时才搞定的，那么以此推论，苏凯输出能力简直发生了翻天覆地的变化。再有就是，早上还有人看到苏凯只是 L V 3 4级，现在不过才中午就变成 L V 3 8级了，这升级效率太不可思议了。要知道，一般 L V 3 0级左右的玩家至少需要十天的时间才可以做到升四级啊。此刻在许多玩家心里，哪怕苏凯说自己能生孩子，恐怕都会相信。毒物沼泽地图。苏凯一边跟剧毒狂蟒继续纠缠着，一边开始消化收获，想看看有没有提升自己实力的物品。这一看，还真让他发现了一件好东西，一件 LV 3 5级的史诗戒指。基础属性很不错，附加的三条属性中，前两条分别增加 25% 基础攻速，提升主动技能 LV 1等级。而第三条的主动效果，则让苏凯很兴奋了。附加三主动技能闪现，瞬发技能，释放后可以瞬间传到至自身周围500米范围内任意地点，可连续使用。每个自然日最多可使用十次，这个技能并不提升面板上的战斗力，但是在逃跑、追杀过程中效果非常显著。会瞬移的战士，你怕不怕？苏凯本来还有些担心，剧毒狂蟒可能会溜走，自己更可能会由于移速差距追不上。现在有了这个瞬间移动能力，就放心许多了。除了这枚戒指之外 ，BOSS 们产出的其他传奇史诗物品，苏凯则用不上，存在背包里，他打算以后处理，要么放在佣兵团仓库，要么就索性卖掉。此时此刻，还是打 BOSS 要紧。剧毒狂蟒对苏凯无计可施，暴怒状态中的他也不愿意承认现实，一直努力想干掉苏凯。于是，不知不觉间，他的血量下降到 20% 以下了。迎接灭绝吧！剧毒狂暴大吼一声，释放必杀技。第102章：剧毒狂蟒的畏惧，溜了溜了。此前，苏凯在新手村面对第一头传奇 BOSS 的时候，就已经回忆起，苍穹中只要是传奇阶位以上的 BOSS。都掌握着一种或者数种超牛逼的技能，有的是无敌，有的是瞬间回满血量，有的是超大范围必杀技能。当这些 BOSS 们生命垂危时，将会毫不犹豫地释放出来。眼下，经过长时间的战斗后，剧毒狂蟒似乎感觉自己被逼到了绝境，果断开大招了。肮脏的人类小子，迎接灭绝吧！随着他饱含仇恨的怒吼声落下，血盆大口随之张开，一团墨绿色的能量球迅速出现在头顶上空。这团墨绿色能量球肉眼可见的扩大。宛如一轮缓缓升空的小太阳，狂风呼啸，毒素沼泽中山林愈崩，强大的威压让苏凯无法做出任何动作。好在他的面板上出现的提示神
，说明究竟发生了什么。提示：你受到剧毒狂蟒 LV 3 5半神生物的必杀技能“元气弹”压制效果，该技能中你无法动弹，当前每秒损失999点真实伤害。半神阶位的 BOSS 控制效果，苏凯无法挣脱，他只能眼巴巴看着对方的声势越来越狂躁。必杀技蓄力过程中都能造成每秒999点真实伤害，那么等蓄力结束后，又会打出自己多少输出呢？苏凯心里没底，不过他相信自己的不灭之躯能使自己安然无恙的扛过这一击。只是剧毒狂蟒的这个技能范围太大了，躲在一千米开外的火焰楼兰被笼罩在内，瞬间就不声不吭，当场灰飞烟灭。提示：你的队友火焰楼兰 LV 3 6级圣光祭祀已经死亡。团长老大，我有技能可以复活自己，需要我马上复活给奶你吗？火焰楼兰急匆匆的对苏凯说道：“他是隐藏职业，有复活自己的能力，不过每天只限一次。”如果使用了之后再死亡，就要承受死亡惩罚了。不过火焰楼兰看 BOSS 的技能声势太浩大了，出于担忧，苏凯的心里忍不住提议道：“这么好的团长，他可不能因为想苟且偷生而有力不出啊！”但苏凯想都没想就拒绝了：“不用那么麻烦，等 BOSS 这个技能结束了，你再复活。”开玩笑，升到 LV 3 8级之后的他 ，HP 接近80万了。BOSS 放这个大招，他会怕。剧毒狂蟒的攻击越猛，他反而越开心。要知道，荆棘的反伤效果可不是摆设呀。只要无法秒杀我 ，BOSS 就等于再打自己。思索间，剧毒狂蟒的大招终于蓄力完毕，继而倾泻而下。半径大约8米的墨绿色能量光球，看似缓慢，实则极快的砸在身躯不如他十分之一大小的苏凯身上。接触的瞬间，光球像是核弹般爆开，一朵夸张的蘑菇云升起，整个世界仿佛瞬间失去了生命。随后爆炸的中心点出现一股无与伦比的冲击波，似乎可以摧毁周围的一切存在，包括空气。轰隆！直到这时。震耳欲聋的爆炸声才猛然响起，光线遮挡了视野，灵魂状态的火焰楼兰与寒冰女妖担忧地望向苏凯。他们知道苏凯强悍的离谱，但是亲眼见到这个令人骇然变色的蘑菇云，还是忍不住将心提到了嗓子眼，很担忧苏凯的处境。不一会儿，漫天尘土落下，爆炸中心点，苏凯正面承受剧毒狂蟒的必杀技能轰炸后，似乎跟之前没什么区别，安然无恙。见到这一幕，火蓝楼兰跟寒冰女妖心神狂颤。目光泛起浓烈的涟漪，内心只有一个想法：这个男人团长太强了。苏凯这边也彻底放下了内心的担忧，脸上露出笑容。没什么比战斗中出现的系统提示更能清楚说明刚才的情况了。提示：你受到剧毒狂蟒 LV 3 5半神生物的必杀技能元气弹攻击，对你造成9 9 9十九万九千九百点魔法伤害，你的不灭之躯天赋生效，当前损失9 9 9千九百点真实伤害。提示：你的技能荆棘效果触发。反伤对方 149.99 万真实伤害。提示：剧毒狂蟒 LV 3 5半神生物激活被动技能生命本源，瞬间恢复 5% 血量。提示：剧毒狂蟒 LV 3 5半神生物主动释放技能急速狂飙，移动速度正 100% 剧毒狂蟒的这个必杀技爆发力太离谱了，足足打出了 1,000 万魔法伤害。不过苏凯这货仅仅承受了10万点而已，而他的技能荆棘反而瞬间对对方造成接近150万的反伤。秒伤150万啊，牛逼！苏凯心情澎湃的笑了，这个输出能力比他所有主动技能加在一起放一轮都要高许多倍。要不是剧毒狂蟒激活了一个瞬间恢复 5% 血量的被动技能，他已经只剩下50万左右的 HP 了。就这，血量也终于下滑到 10% 来到苏凯心中的斩杀线上。对了，苏凯看着提示中的最后一行，心里忽然生出不妙的感觉：释放加移速的技能，这家伙不是真的想逃跑吧？果不其然。就在苏凯脑海中冒出这道念头的时候，前方的剧毒狂蟒已经转身就要溜走了。该死的人类小子，我还会回来的！留下一句场面话，剧毒狂蟒身影迅捷，如炮弹般急速逃窜。别看他还最硬，实际上内心慌得要死。知道这时候，剧痛才让他内心的恐惧压倒了愤怒，理智回归，内心骇然不已。他现如今一个 LV 3 5级的半神 BOSS， 更是千年前 LV 2 0 0级半神巅峰的强者。现在却被一个明显属于人类小年轻的家伙干翻，必杀技能都用完了，再不逃走，等死吗？于是，剧毒狂蟒内心的畏惧促使他不要面子了，直接开溜。尊严算什么？活下来才是最重要的。这一幕让苏凯很无奈，不怕 BOSS 强，就怕 BOSS 有智慧，懂得跑路。摇了摇头，好在他老早就防着这一刻呢。极致爆发状态就是现在。苏凯定了定神，接着先掏出一瓶精神刺激秘药。嗑药 ，buff 齐开，无双剑舞暴走爆发，锐利的剑以点破面，日光祝福，净化光环。
，然后提起裁决者长剑，释放刚获得的史诗戒指主动技能闪现，瞬间苏凯就闪现到正在亡命狂飙的剧毒狂蟒面前，提剑就砍。第103章，极致爆发，手杀半神 BOSS。极致爆发状态下，苏凯的战斗力太强了，他瞥了一眼自己现在的面板，名称：暴君，种族：人类，半神皆位生命体，职业：剑皇。等级 LV 3 8血量 82.4 点四万二四点四万，气力02650属性力量 14,400 敏捷 12,800 精神 9,980 体力 16,480 攻速 8.15 次每秒。其他略，基础属性比平时状态下提升了3到四倍左右。输出暴涨，耐揍能力暴涨，加上无 CD 技能无消耗的状态，这种时刻。苏凯的输出来到自己目前真正意义上的巅峰状态，就是可惜持续时间太短了，尤其是关键技能进化光环，免疫被控制的时间只有区区30秒。苏凯没空胡思乱想，他必须抓紧时间输出的。寂灭斩，寂灭斩，寂灭斩。没错，苏凯只用一个技能输出，无 CD 无消耗状态，想打出最高的爆发，自然就要不断循环释放输出最高的技能。LV 4级寂灭斩。以普攻23倍的输出傲视群雄，每一次斩击都是无视防御的真实伤害。在以点破面的 buff 状态下，攻击落在剧毒狂蟒身上任何一个角落都是弱点伤害。于是，真实的输出比苏凯之前预料的更夸张，负4 9九万四千三百弱点伤害。提示：剧毒狂蟒 LV 3 5半神生物，激活被动技能魔神赐福，身上出现可吸收500万伤害的护盾，持续60秒或护盾被打破后消失。负四十九万四千三百九十六，负四十九万四千三百九十六，负四十九万四千三百九十六，每一件都是接近五十万点的输出。要不是剧毒狂蟒承受第二次攻击时触发了一个被动技能护盾，他差不多就该暴毙了。就这也减持不了多久。极致爆发状态下，苏凯的攻速太快了，每秒能释放出八道屏 A， 即便释放寂灭斩需要技能动作，每秒也能砍出三道攻击。迅速而范围极大的剑气斩击下。剧毒狂蟒只是苟延残喘而已，他的移速速度倒是挺快的，每秒差不多能拉开苏凯二十来米的距离，五六秒时间就能脱离寂灭斩的攻击范围。可是他跑得再快，也快不过拥有闪现技能的苏凯啊！这不，刚刚离开了寂灭斩范围，还没等他庆幸呢，下一秒，苏凯身影一闪，又出现在他面前了。战士能瞬移，这不是赖皮吗？要不是现在处境太危险了，没心思，剧毒狂蟒肯定忍不住骂街。寂灭斩。还在继续砍着，负四十四万四千三百九十六。提示：剧毒狂蟒 LV 3 5半神生物，激活被动技能剧毒铠甲，身上出现可吸收三百万伤害的护盾，持续三十秒或护盾被打破后消失。出现的提示让苏凯知晓，对方即将临死前又释放了一个保命技能。他脸色不变，埋头继续猛攻。与此同时，也准备好等精神刺激密钥的十秒持续时间一结束，就立马再磕掉一瓶。等等，你赢了，我认输了。剧毒狂蟒认怂了，只有他自己才知道，这道护盾是自己最后一个保命技能，被打破后就真要面临死亡了。我可跟寒冰女妖一样，臣服于你，不要杀我！可恶，停手啊！我认你为主，签契约，当你仆从还不行吗？该死，不要再打了！剧毒狂蟒急眼了，因为他的求饶并没有让苏凯停手，原因也很简单：第一，苏凯来就是想干掉半神 BOSS， 拿全斧手杀的，他没打算改变主意；第二，半神仆从已经有寒冰女妖，已经足够了，留下这条剧毒狂蟒有什么用呢？最后，苏凯很清楚，驱使对方认怂的真正原因是自己现在的极致爆发状态。这种状态持续时间有限，等结束了之后，剧毒狂蟒反水了怎么办？苏凯才不想因为自己一时的大意，让即将到手的手杀奖励跑掉了呢。这种意念坚定的思想下，他依旧一丝不苟的攻击着。片刻后，剧毒狂蟒身上的护盾已经被打破。当最后一道寂灭斩宣赫的剑气砍在他身上时，终于腾空而起的数字出现变化了，负一万零二百四十，致死伤害，伤害一出，剧毒狂蟒的身躯直挺挺倒下。随后，灵魂状态的剧毒狂蟒出现，用仇恨的目光盯着苏凯。与此同时，苏凯面板上出现一系列的提示声，提示：你击杀了剧毒狂蟒 LV 3 5半神生物，获得500万点经验值。提示：你已经升级。当前等级为 LV 3 9获得50自由属性点，称号半神征服者。提示：你是全服第一个击杀半神阶位生物的玩家，获得奖励 1,000 点自由属性， 1 0 0 0点声望。提示
，你手杀剧毒狂蟒 LV 3 5半神生物，获得手杀奖励——半神宝箱 X 1即将进行全服公告，是否隐藏姓名？苏凯暂时没空理会提示声，他目不转睛的看向剧毒狂蟒的灵魂，趁着自己的爆发状态，时间还有几秒，上去就砍！刷，裁决者长剑穿透了剧毒狂蟒的灵魂，宛如斩在空气上。提示：该生物当前状态，免疫一切物理形式的攻击。看着最新的提示声，苏凯停手了。虽然他现在打出的输出都是真实伤害，不过前提是先造成物理伤害，然后再将物理伤害转变成真实伤害的。这就像是两道关联的程序，现在第一道都不生效，后面的第二道程序自然也不会生效。也就是说，他拿眼前这个剧毒狂蟒的灵魂没办法。等了许久了，剩下的就交给我吧。从战斗之初就处于看戏状态的寒冰女妖见状，一脸惊喜的飞过来。苏凯点点头。这是他跟对方签订主仆契约中的交易，半神 BOSS 灵魂由寒冰女妖吞噬掉。可恶，休想！剧毒狂蟒见状，惊恐的怒吼起来。他想逃，但灵魂状态下，寒冰女妖显然更强，小嘴一张，一股只针对他的莫大吸力出现。剧毒狂蟒疯狂挣扎，却没什么效果。从蛇尾开始，一点一点被寒冰女妖消化了。该死，寒冰女妖，你不得好死！该死的人类小子，我要诅咒你！剧毒狂蟒彻底被吞噬前。怨恨的看了苏凯一眼，提示：你受到剧毒狂蟒 LV 3 5半神生物灵魂的诅咒，无论你在哪，周围直径一万米范围内的深渊阵营生物都会主动对你发起进攻。我去，我只是打死你，又不是吞噬你的灵魂，诅咒我干嘛？咦，这个诅咒，擦，不是在给我送福利吗？苏凯看着提示声，先是一惊，然后瞬间就心花怒放起来。在他看来，这个诅咒简直太美妙了，简直是引怪光环。有效解决了自己刷小怪效率不满意的缺点。第104章公告刷屏，神之试炼开启，轰动！全服公告：毒物沼泽玩家暴君 LV 3 9剑皇全服首杀剧毒狂蟒 LV 3 5半神生物，获得首杀奖励。他的英勇事迹将永远铭刻在苍穹历史上。X 3十年来第一个被玩家首杀的半神 BOSS 记录出炉了。看着首杀公告的刷屏，全服所有玩家都沸腾起来了。而随后出现的一系列新公告。更是让无数人哗然轰动。全服公告：由于第一个被玩家击杀的半神 BOSS 记录诞生，神之试炼地图开放，所有 LV 5 0级二转以上的玩家可在各个主城传送阵处缴纳一定费用，进入该地图内探险。公告：神之试炼地图中出现的生物最低为青铜阶位，玩家在此刷怪经验值翻倍，击杀怪物后将有一定概率掉落特殊宝箱，可随机开出珍贵的物品、高品质装备、技能书、特殊道具、第二个天赋奖励等等。公告：神之试炼地图中央将陆续刷新世界 BOSS， 第一头为 LV 5 0级半神 BOSS 堕落者艾兰尔，将其击杀后将获得丰富的回报，并在24小时后刷新更强的世界 BOSS。公告：神之试炼地图中击杀怪物获得贡献点，根据怪物实力决定贡献点多少，贡献点排行榜开启，上榜玩家将获得丰富的奖励。公告：祝大家好运！一系列的全服公告刷屏，当最后一道公告终于落幕后，全服玩家都炸开了锅。暴君大佬牛逼！全服首杀半神阶位 BOSS， 我的天！十年来无数大佬都做不到的事情，暴君大神一个萌新居然做到了，他太强了！好奇全服首杀半神 BOSS 会获得怎样的奖励？俺更好奇新的地图神之试炼。看公告内容，这是世界板块啊！没错，任何 LV 5 0级二转玩家都可以进入。神之试炼明显是一个地图，所以就是世界服。只要击杀任何一头怪物，都有一定概率掉落特殊宝箱，并且开出什么东西都是看脸的，运气好。说不定能开到超级牛逼的东西呢！刷怪经验值都翻倍，嘶嘶嘶！感谢暴君大神，新地图，俺来了！此时此刻，全服玩家们比之前苏凯在新手村时、新副本四壁魔猿降临时候更加轰动。全服半神 BOSS 的首杀，让无数人瞠目结舌，震撼的无以复加。内心深处，对于苏凯的敬佩，更是达到一个前所未有的高度。许多人在热烈讨论着这件事，好奇苏凯是怎么做到的，他又凭什么能做到？但是更多的人。则在震撼、羡慕过后，心神牢牢锁定在新地图神之试炼上面。一系列的公告内容已经将新地图信息说了七七八八，全服玩家激动地讨论着。首先，以前大家在新手村时候，相当于一个个独立的孤岛，来到各大主城之后，情况只是稍微好那么一点点，可以互相之间传送往来。但主城与主城之间的距离很远，玩家们总体来看还是属于小集体的发展模式。而这个神之试炼，显然就是世界服，一张地图内。人人都可以进入，不再有地理区域间隔。无数玩家们在一张地图内竞技，简直太热闹了。其次，
。公告中说明，神之试炼地图内怪物最低的都是青铜阶位的小 boss， 全服就没有几个玩家对打 boss 不感兴趣的。仅仅这一条，就让无数人心驰神往了。最后还有刷怪经验值翻倍，让玩家们升级不再那么苦逼。刷怪随机掉落特殊宝箱，宝箱随机开出物品，人人都有机会起飞。世界 boss 级一人玩家难道还干不掉？干掉之后奖励会很诱人吧？每次击杀间隔24小时后，就刷新新的世界 BOSS， 意味着源源不断的奖励啊！刷怪给贡献度，上贡献度排行榜就有奖励，名利双收的机会，有自信的顶尖玩家就一定不会错过的。而这一切机会，大家都知道是谁带来的。感谢暴君大神，感谢暴君大神！无数人在线对苏凯表示感激。这些玩家中，还有极小一部分特殊的群体，因为苏凯过往妖孽般的表现，而忐忑不安的各大排行榜上顶尖高手们。内心也重新激发了斗志。神之试炼中的特殊宝箱，有一定概率开出改变天赋品级的奖励。暴君之所以能表现的那么妖孽，我估计就是因为他获得 S S 级，甚至是 S S S 级的天赋吧。现在我们也有机会获得更好的天赋了。说的对，神之试炼地图中有让我们逆天改命的机会，到时候未必会表现的比他差。获得第二条天赋的机会，一个全新的起点，兄弟们，冲压，开搞开搞！这些赫赫有名的顶尖高手们。激动沸腾了，名字能在全服各大排行榜有名的就没有几个蠢货。苏凯自从进入苍穹以来的表现太逆天了，简直在不断挑战大家对游戏的认知，所以大家自然要研究他凭什么这样牛逼。一个等级不高的萌新而已，思来想去，只有天赋这种看脸的东西才能解释得通了。可猜到也没办法，天赋只有进入游戏时候一次随机机会，大家只能眼睁睁看着苏凯将来不断超越自己。这种输在天赋上的因素太让人憋屈了。苍穹，难道是一个看脸游戏？呸！死欧皇！现在随着神之试炼一开，崭新的机会就来了。高品质物品、第二条天赋等等，让这些大高手们心潮澎湃起来。笃定自己等人进入神之试炼地图，就可以进入高速发展模式。届时，成为加强版暴君也不是不可能的。第105章，宛如神器的牧师权杖。此时，毒物沼泽内，将剧毒狂蟒爆出来的物品消化完毕后。苏凯看着神之试炼开启的公告提示，陷入了沉思。类似的一幕，前世也发生过，只不过前世全服首杀半神阶位 BOSS， 另有他人，并不是由苏凯来开启的神之试炼地图。绝大部分的玩家们感悟没错，新的地图属于世界服，机遇很多。但只有苏凯明白，隐藏在这一切背后的秘密。苍穹又加快发展速度，跟现实世界融合进度也提高了。当彻底融合后，将应该深渊未泯的全面入侵。想到这里。苏凯内心出现了一股紧迫感，他晓得这一世苍穹与现实世界融合的提速，是因为自己带来的蝴蝶变化。如果自己不击杀剧毒狂蟒的话，原本应该在四个多月后才会有一对漂亮国玩家拿掉一头低等级的全服半神 BOSS 手杀，开启神之试炼新地图。也就是说，原本既定的轨道被他以一己之力硬生生提前了四个多月。现实世界莫兰星也将会提前受到深渊位面恐怖生物的大举入侵，但是苏凯不后悔。他总不能因为忌惮一定会来到的敌人，而刻意放缓自己的发展效率吧？更何况这一世自己的发展太顺遂了，就算敌人提前降临，苏凯也有信心，至少在尖端战力上与之抗衡。说不定他甚至可以以一己之力将所有敌人阻挡在莫兰星之外呢。第一步，猎杀半神 BOSS， 快速提升实力。第二步，等出现 LV 2 0 0级半神巅峰 BOSS 时候，想办法干掉石头，从而让神灵一力的第二条效果激活，突破为真正的神灵。苏凯脑海中将未来的主要打算确定下来，他现在已经不再满足于传奇、史诗、BOSS 了，决定精力主要放在寻找半神 BOSS、击杀半神 BOSS 上面。毕竟击杀剧毒狂蟒的奖励属实太让他振奋了。苏凯看了看自己的五项主要收获：第一， 5 0 0万经验值直接升到 LV 3 9第二，首杀半神阶位生物奖励的 1,000 个自由属性点与声望，以及首杀剧毒狂蟒奖励的半神品质宝箱，自由属性点直接堆到体力属性上。苏凯觉得，怎么也得先把常态下的自己 HP 堆到100万以上，才可以稍微放心点。生存才是最重要的，万一哪天倒霉，提前遇到 LV 1 0 0级以上的半神 BOSS 偷袭怎么办？总之，堆血量就不会错。第三，首杀获得的半神品质宝箱以及剧毒狂蟒爆出的物品，宝箱开出的一本技能书，苏凯已经学习了。LV 4誓约胜利之斩，半神品质。消耗 2,000 点怒气值，凝聚一道巨大的剑气，对前方500米内敌人造成斩击，伤害为普攻的 5,000% 冷却时间24小时。牛逼！看完技能效果描述后，苏凯心里只有这两个字： 5 0倍普攻伤害的超大 A O E 技能。
，美中不足的是，技能 C D 实在是太长了，并且苏凯实验了一下，常态无 buff 状态下，自己大约需要4秒的释放动作时间，可以说相当墨迹了。不过他相信自己 buff 齐开后进入极致爆发状态，应该只需要不到 1.5 秒左右，还可以。总之，这个技能很香。而另一件半神品质物品，则是 BOSS 产出的圣光审判者 L V 3 4半神部位。权杖主武器，佩戴要求牧师职业， 2 5 0 0点精神，属性魔法攻击力加 3500， 精神加 1800， 体力加 980， 附加一，自身周围半径300米内敌人减少 15% 防御，附加二，精神正 20% 附加三，主动技能天使降临，释放后召唤一个天使虚影现身，为自身以及附近队友在60秒内综合四维属性增加 80%。根据其他效果加成后的数值计算，并处于无敌加免疫控制的状态，技能冷却七个自然日。半神技，自身以及队友受到的治疗效果正 100% 备注： 1 0 0外形与效果兼备的半神品质权杖，并且还可以升级哦。佩戴者可寻找 NPC 大主教兰德里斯 LV 1 5 0级传奇 NPC， 询问让权杖升级的办法。看着这一柄权杖的属性，苏凯不由得瞪大眼睛。强，这权杖的属性太强了。增加的高额基础精神跟体力还是其次，最重要的就是技能召唤天使的 buff 效果。无敌苏凯倒是无所谓，免疫控制是他需要的，对跟控制多的半神 boss 打架能发挥关键作用。而综合四维属性正 80% 这才是让苏凯最感到兴奋的。原因很简单，这 80% 是根据其他技能装备效果加成后的数值来计算。苍穹世界加成四维属性的效果分为三种：第一种直接增加在基础上，第二种。百分比提升四维属性属性，这类会加成会叠加在一起，形成新的百分比，再乘以基础属性。第三种就是根据前两者加成后的数值再计算。举个例子，比如小凯原本力量有八十点，第一种给他增加了二十点，就变成一百点了。第二种加成武器正百分之十，戒指正百分之十，各种加成下，总计提升百分之一百，也就是变成了二百点。如果小凯得到天使降临的百分之八十综合加成 buff 后，他的力量会变成二百加一百六十点。而不是1 0 0加1 0 0 x 1 8 0百分号等于280点，因此堪称是神器。这把权杖只有区区 L V 3 4级，但任何一个专精辅助的牧师玩家都可以将其看作毕业武器了。更何况他还是能触发升级任务的。苏凯感慨了好一会儿，然后他直接将权杖丢给火焰楼兰：“给我的！”嘶嘶嘶！火焰楼兰先是开心，觉得能收到男神礼物的滋味太美妙了，然后等看完权杖属性后。当场就忍不住倒吸了一口凉气，团长，这太珍贵了。蜈蚣不受禄，他明白自己酱油党的身份，心里也有底线，不愿意白白接受。不是白送给你的。苏凯微微一笑，说道：“这件装备就算是你的卖身契了，如何？以后老老实实辅助我。好装备，自然先紧着自己人先用。这把权杖只有在火焰楼兰手里，自己才会吃到长久的收益。傻子才卖掉呢。”另一边，火焰楼兰好一会儿才终于接受了。然后媚眼如丝的对苏凯说道：“卖身契，嘻嘻嘻，团长，只要你勾一勾手指，我今晚就是你的了。”第106章《半神生命精华》最新面板。除了装备跟技能书外，苏凯获得的另外两项收获，则一个是手刹称号，另一个是剧毒狂蟒掉落的一件特殊道具——半神征服者，基础四维属性加200点，技能等级加 LV 2输出正 5% h p 上限正 5% 自身受到的所有 buff 时长增加30秒。获取方式。全服手杀半神阶位生物获得的荣誉称号，看完称号的属性，苏凯没有犹豫，当场就把原先777新手村的救世主给更新了。L V 2级主动技能，仅此一条就节省了他几百万的输出经验值，更别说延长所有 buff 的时长。当忍痛嗑掉一片精神刺激秘药，确定药剂效果从10秒变成40秒后，苏凯当场就激动起来了，堪称神级称号啊！有了新称号，他在极致爆发的时间都相当于多了30秒。收益太大了，物品生命精华半神级，类型消耗品，作用制作某些珍贵的副职业物品材料也可以直接服用，服用后将增加一千万经验值，限制 L V 1 9 9级以下玩家使用。备注：击杀半神阶位身后的独特产出，堪称稀世珍宝。生命精华这种东西，苏凯不算陌生了，他打到的那些药剂制作图纸都显示需要对应品质的生命精华材料才能制作。半神品质的生命精华。很珍贵，苏凯想了想，索性先留着。直接磕掉的话，两千万经验值的确很香，他估计能让自己升到 L V 4 2级到 L V 4 3级之间。但是升级这种事情不必太着急了
，反正半神 BOSS 基本上都有成群结队的小弟，能给自己贡献大量经验值。而且副本提款机也是经验值大头，慢慢来就好了。万一以后用得上这个半神品质生命精华，到时候留着就起大效果了。当然，如果以后击杀的那些半神阶位 BOSS 都爆出这东西，再磕掉也不迟。反正只要不超过 LV 1 9 9级，就都能生效。消化完手杀剧毒狂蟒的所有收获后。苏凯打开个人面板看了一眼，名称：暴君，种族：人类，半神阶位生命体，职业：剑皇，等级 ：LV 3 9血量： 9 9 8万九九点万，气力： 03150属性：力量 6,000 敏捷 5,955 精神 4,777 体力 6,480 攻速： 4.75 次每秒，装备：略，技能：略，称号：半神征服者。声望 2,660 紫金帝国境内，尊敬，天赋不灭之躯 S S S 级，不错。没有 buff 的常规状态下，血量已经马上就要突破100万了。看着自己最新的个人面板各项属性，苏凯满意的点点头。老实说，他前世发展的也比大多数普通玩家顺利，但 L V 8 0级左右才能比得上现在的基础面板，而基础面板只是决定战斗力的一方面，装备、技能等决定战斗力另一方面的因素。自己现在堪比前世 LV 1 0 0级以上了，收回心神。苏凯看向寒冰女妖，这家伙吞噬了同伴后，灵魂凝固了许多，甩出一发侦察术，高额的等级让他终于看到寒冰女妖的属性了。寒冰女妖 LV 3 5级半神，血量400万，属性力量 3,500 敏捷 7,000 精神1万，体力 3,000 技能状态缓慢恢复中。他的等级从 LV 3 0级升到了 LV 3 5级。看完四维属性后，苏凯总算有些明白了，为什么寒冰女妖的血量比剧毒狂蟒差好几个档次。很明显，这家伙偏科了，攻击高深板脆。苏凯现在最喜欢跟这类 BOSS 打架了。要知道，有荆棘技能的打我等于打自己效果，对他而言，比攻击低身板硬的坦克类型 BOSS 节省太多时间了。好了，剧毒狂蟒已经被我干掉，下一个半神同伴在哪？苏凯询问寒冰女妖道。奖励过于丰厚，他已经迫不及待的想继续干半神 BOSS 了。显然，寒冰女妖也想早点吞噬灵魂，恢复实力。于是听到问话后，立马就给出答案：下一个目标在黑暗森林区域，一个长相丑陋的邪神。他对苏凯说着，与此同时，面板上也出现了提示声，提示你的隐藏任务与寒冰女妖的交易有了新进度。提示，在寒冰女妖的告知中，你知晓第二个半神 BOSS 的信息 ：LV 3 9级生物炼狱邪神，坐标。黑暗森林404 777附近 ，LV 3 9级半神 BOSS 吗？正好，我可以去打。苏凯嘀咕道：“这种等级的 BOSS， 他觉得不可能威胁到自己的生命安全，那就是等待自己上门领取奖励的提款机。”不过，在前往黑暗森林之前，苏凯还有一件事情要去办，把 LV 3 5 LV 4 0级的一个公开副本办了。要知道，剩余的公开副本可不多了 ，LV 4 0级、LV 5 0级更是一个周末的。苏凯上一次在寒冰女妖遗迹中。由于升级太快而错过了 LV 2 5 LV 3 0级的副本首通奖励，心里有点遗憾的。全服噩梦模式首通奖励，至少能获得一个史诗宝箱呢。装备对苏凯倒是没多大的吸引力，但如果能获得技能，就美滋滋了。想到这里，他一挥手，对寒冰女妖以及一旁得到审判者权杖笑得傻乎乎的火焰楼兰说道：“走，我们先回黑岩城，将副本首通给拿下再说。”好的，主人，都听你的。团长，召唤宠物火麒麟。苏凯怀抱着火焰楼兰开始出发，这让火焰楼兰都快笑傻了。太幸福了 ！LV 3 5 LV 4 0级副本名字叫银狼平原，这里的怪物就跟副本名一致，各种银狼。噩梦模式下最低都是 LV 4 0级的白银阶位，让全服 99.99% 玩家为难的副本怪物们，苏凯却能摧枯拉朽的迅速横推。这一次，他就只带着火焰楼兰一个酱油，没招呼永恒工会的人，主要是决定的太匆忙。又不想浪费时间，因此当半个小时后副本打通，出现的全服公告也只有他跟火焰楼兰两个人。全服公告：银狼平原，噩梦模式，副本被一支英勇的队伍打通。队长暴君 ，LV 3 9剑皇，队员火焰楼兰 ，LV 3 7级圣光祭祀，获得首通奖励。他们的英勇事迹将铭刻在苍穹历史上。X 3 666暴君大佬牛逼！这种公告是最容易被玩家们接受的，毕竟发生的太多了。许多人直接麻木的瞥一眼就无视。此时此刻，已经有无数人进入新地图神之视脸，各种消息传回来，全服玩家们的目光都瞩目在新地图。第107章。
，嚣张的鬼子群情激愤。距离神之试炼地图开放已经过去了好几个小时，在公告中清晰表明，奖励诱人的刺激下，全服只要是在线的 LV 5 0级以上玩家，几乎都第一时间进入新地图，开始准备冒险。论坛上各种有关新地图的信息已经满天飞舞了。新地图的 BOSS 真猛啊！卧槽，我80级玩家单挑不过 LV 6 0级青铜小 BOSS， 操！我们工会三百多口人，刚进新地图没多久，就被一群 LV 8 0级白金 BOSS 打散了。新地图太危险了，建议大家先缩在某个角落，猥琐发育。金神之试炼地图，同等级怪物平均比外界强一半左右。老话说，收益越大，风险越大。神之试炼地图就是这样，打怪经验值就是双倍，还有各种各样丰富的奖励。相应的，怪物的实力简直让玩家们都目瞪口呆了。很多人在外界自信可以杀死的 BOSS。同一个实力，在新地图内就扑街。总之，新地图的难度给大多数玩家当头一棒。但人类的适应能力自古以来就很出色。见识到神之试炼新地图的面目后，许多人调整心态，开始进入正式开荒探索过程，并且其中不少人已经拿到了奖励。在一篇卖惨哀嚎的帖子中，时不时会冒出一些带有炫耀意味的特殊帖子。请问，刷15个小 boss 爆出4个特殊宝箱是什么水平？鄙视楼上狗托。老子砍死十个 boss， 一个特殊宝箱都没有，哈哈哈！我获得第二个天赋了 ，C 级哦，爽的一笔。我白朽牧夫获得第二个天赋，并且两个天赋都是 A 级，正式宣布我的潜力已经超越暴君。神之试炼新地图的暴率很喜人，在这些充满炫耀味道的帖子里，一则比较特殊的迅速脱颖而出，被无数吃瓜群众们顶到了首页，热度居高不下。白朽牧夫，一个倭国玩家，此前在全服装备排行榜上与全服等级排行榜。持续几年保持前十的位置，这家伙本来就是赫赫有名的高端玩家，现在获得了第二个天赋，还是 A 级，顿时就膨胀起来了。这则帖子有点碰瓷苏凯的意思，蹭热度。或许白朽牧夫心里本来也就是这么想的。双 A 级天赋，目前绝对是全服独一无二的，搁谁谁不膨胀啊？帖子底下观众们的留言里面，就有不少人在羡慕他的。狂吸妖气，俺也想获得 A 级的第二天赋。哇，白朽牧夫大佬威武！潜力无敌，问鼎全服最强玩家宝座，指日可待。区区暴君小儿给白朽牧夫提鞋都不配。楼上沙比，暴君大佬第一个天赋至少是 S S 级的，难道 S S 比不过双 A 级天赋？没错，自大的小日子过得不错的鬼子，怎么可能跟暴君大神相提并论？你压的差得远着呢。有人舔白朽牧夫，自然也有人厌恶他的自大。双 A 级天赋确实很牛逼，但支持苏凯的粉丝们根本不觉得潜力这方面。白朽牧夫能比得上苏凯，毕竟苏凯是独一无二的。进入游戏满打满算，差不多才半个月，创造的一系列记录已经证明自己无与伦比的潜力。双方你来我往，在这则帖子下方吵成一团。如果只是吃瓜群众们辩论，本身就是一件小事情而已。但许多人万万没想到，白朽牧夫这家伙竟然亲自下场了。呵呵，暴君他强就强在天赋、论等级、战斗力、声望、地位，他哪一点能比得上我？东一亚一病一夫的种族后代，就喜欢无脑吹。我就在神之试炼地图，有本事叫暴君来挑战我好了，我等着。白朽牧夫一句话，立马性质就变得不一样了。从原本双方粉丝的争论，变成白朽牧夫亲自对苏凯的鄙夷，甚至还涉及到历史遗留问题，对苏凯龙国人的身份开地图炮。瞬间，看到这句话的龙国人震怒。白朽牧夫也有不少支持者，双方的争论升级。但事件的另一方，苏凯没有亲自下场。因此，支持他的粉丝们有些无能狂怒了。游戏内，被苏凯拉入英雄佣兵团的小伙伴们，无一例外的都是龙国人。苏凯本人没空水论坛，也很少有跟外界玩家们产生交流的时间，他们却很听到了白朽牧夫的嚣张言论，然后气得暴跳如雷，赶紧将消息发给了苏凯。团长老大，白朽牧夫这个小鬼子太嚣张了，老大，你赶紧升到 LV 5 0级，然后去神之试炼地图弄死他。不，先在论坛上回复。支持您的粉丝们，众人七嘴八舌的议论起来。了解到事情始末之后，苏凯心情也有些不舒服。不过人红是非多，前世他就经历过许许多多类似的事情，心里很清楚。口头上避避就落入下乘了，真正解气的方法应该是重拳出击，用武器干碎敌人。这家伙只是一个跳梁小丑而已，大家不要理会他。等我前往新地图的时候，抽空就去把他弄死。收到回应的英雄佣兵团成员们愤怒减少了许多。自家团长人狠话不多，不屑嘴角避避。他们只要等待苏凯大发神威就好了。另一边，得知白朽牧夫膨胀的原因，倒是给苏凯提了个醒：第二个天赋获得 A 级，很牛逼吗？其实
，人人都有能最高获得 S 级天赋的机会。苏凯陷入前世的回忆，神之试炼新地图，算是苍穹与现实世界彻底融合之前的最后一个场景了。玩家们可以在这张新地图里获得许许多多的珍贵物品，其中第二个天赋，每个人只能获得一次，得到后无法取消，也无法被其他天赋替代。现在，神之试炼地图刚开放，外界玩家们对新地图的了解太少了。以为第二个天赋只能从刷怪掉落的特殊宝箱中概率获得，但苏凯却知道有另外一种稳定的获取途径，可以根据刷怪获得的贡献度在 NPC 那边领取。没错，神之试炼地图内也是有 NPC 的，刷怪获得的贡献点可以从 NPC 那里兑换不少的珍贵物品。虽然兑换物品中最好的一批质量也比不过特殊宝箱中开出来的少部分顶尖物品，但是前者方式胜在稳定，至少在第二天赋这方面，苏凯清晰记得只需有一万点贡献点数。人人就都能从 NPC 那里获得 S 级天赋。至于 SS 级、SSS 级天赋，么得兑换途径。不过苏凯却知道一个隐藏任务可以获得，这个任务只有一次完成机会，他自然要留给自己的。第108章，苏凯的格局，公布 S 级天赋获取方法。苏凯记忆中，当苍穹与现实世界彻底融合，当恐怖的深渊生物全面入侵时，他永远也忘不了刚开始那段时间，人类陷入生灵涂炭的地步。全球几十亿人死亡率几乎超过了 90% 以上，那是一段被后世幸存者人类称之为“黑暗时代”的时期。重重危机差点让前世的苏凯也饮恨阵亡了。即便后来成长为龙国最强剑皇，那一段残酷的岁月都永远记在他的脑海深处。如今人生重来一次，苏凯扪心自问：自己难道还要经历前世那段黑暗时代吗？难道还要眼睁睁看着无数人类同胞死在恐怖的生源生物手里吗？不，苏凯摇了摇头。他发誓自己绝对会倾尽所有，不会再让黑暗时代重演了，也不愿意再见到眼睁睁看着无数人类的死亡。为此，重生后他第一天就发下宏愿：未来他要以一己之力抗衡整个深渊，未免敌人要入侵莫兰星，那么首先就要面对自己的阻拦。但这件事，苏凯也并没有十足的把握，因为据他所知，深渊未面的顶尖生物实力深不可测，或许不只是神灵那么简单，可能有存在比神灵更强悍的生物。如此一来，苏凯就觉得，除了自己之外，莫兰星其他人类也需要拥有更强的力量。于是，这个稳定获得 S 级第二天赋的办法，苏凯仔细思索了片刻后，心里默默下定决心：他要将办法公布出来，他要让莫兰星进入人人如龙的新时代。当然，秉持着能力越大责任越大的心态，苏凯记忆中唯一获得 SSS 级第二天赋的办法，肯定留给自己用的。但这不影响他此时的决定，不论是从个人角度出发，还是放眼整个人类生存问题。苏凯都不准备改变注意了。想到这里，他立即打开游戏论坛，发布重生以来第一张帖子：攻略，稳定获得 S 级第二天赋的办法。不知何时，论坛的游客们发现首页出现一个新的热门帖子，标题直接指明了是眼下所有人最关心的第二天赋问题。排在这则帖子上面的就是白朽木夫炫耀自己获得双 A 级天赋的帖子。两则帖子形成了刺眼的对比，令无数看到他们的论坛吃瓜群众都起了好奇心。当点击第二个帖子的时候，几乎所有人都瞬间愣住了，因为这则帖子并不是匿名发布，楼主的 ID 为暴君，两个字之间没有特殊符号，而游戏与论坛 ID 都是通用的，所以楼主是谁就很显然了。暴君，一个名震全服的萌新大神，刚刚被白朽木夫嘲讽的家伙，他还没升到 LV 5 0级，还没有进入神之试炼新地图，也就是说，他暂时没有任何获得第二个天赋的途径。现在竟然大言不惭的公布攻略。并且标题还这么膨胀，凭什么？被激起好奇心的吃瓜群众们立即开始仔细浏览帖子内容，看完后纷纷瞠目结舌起来了。卧槽，第二天赋还有这种获取方式？真的假的？废话，这可是暴君大神实名发帖公布的攻略，还能有假不成？欺骗我们也没好处啊！再说了，是真是假，很容易就能证实出来结果的吧？说的没错，所以大概率是真的呀。那么第二个天赋必然 S 级，嘶嘶嘶，起飞！我们要起飞了呀！虽然我们都还没见过这个兑换物品的 NPC， 但暴君大神已经说出了他的坐标。有人组队一起去看看吗？嘿嘿，一想到白朽木夫之前获得 A 级第二天赋就嚣张的事情，我就忍不住想笑。狂妄自大的小鬼子脸，怕不是都被打肿了？平心而论，苏凯一个等级还不足 LV 5 0级、没有进入神之试炼新地图的玩家，就发布第二个天赋的攻略，并且还是骇人听闻的 S 级稳定获取攻略。一开始，很多人下意识是抱着批评的心态来观看帖子内容的。结果，当大家伙看完后，心情顿时变得大不一样。因为苏凯不仅说出了一万贡献点的兑换条件，而且还公布了兑换 NPC 的所在坐标，这自然源于他脑海中前世的记忆。
，但是别人不知道啊。一看你都这么信誓旦旦的说出来了，方式这么简单 ，NPC 坐标、兑换条件都讲得清清楚楚、明明白白。假如说谎话的话，很容易就被大家揭穿的。名震全服的暴君大佬为什么要撒谎欺骗世人？为了更出名，或者满足自己玩弄世人的恶趣味？不，不可能的。于是。大部分看完帖子内容的吃瓜群众们立即就信了苏凯的话，某些小部分存在也抱着宁可信其有，不可信其无的态度。很多人迫不及待的去实验，只是现阶段玩家们对新地图还处于初步摸索阶段，基本都在外围游荡。而神之试炼地图的 NPC 们则只有靠近中心区域才能接触到，因此想短时间内证明苏凯的攻略是真是假，还真的不太可能。而苏凯发布这个攻略，也只是想着让相信自己的那些玩家们。不要急着从特殊宝箱中开出第二天赋，先慢慢积累贡献点，以后遇到了 NPC 们再兑换也不迟。忍不住诱惑或者不相信自己的，他也管不了。总不能摁着别人脑袋，非要让他们听自己的想法，办事安保。每个人都有自己的选择，反正自己是尽力了。苏凯问心无愧。游戏内，苏凯发布完帖子后，就收回发散的心神，一头重新扎入自己的原本的计划中。嗯。L V 3 5 L V 4 0级的银狼平原副本手杀拿下了，接下来就直接前往黑暗森林寻找炼狱邪神，并击杀他吧。苏凯定了定神，黑暗森林所在区域他记得很清楚，这个地图在紫金帝国的最西方，属于深渊阵营的区域范围了。深渊阵营范围，想到自己身上来自剧毒狂蟒的诅咒效果，苏凯不由得发自内心的笑了。自带巨怪光环的诅咒，深渊阵营范围相当于炼级的天堂啊。第109章。突然升级的目标 ，L V 4 0级炼狱邪神。半天时间后，苏凯顺利来到目的地。放眼看去，这里是一片郁郁葱葱的高大树木，正如地图名字“黑暗森林”一样。头顶上暗无天日，视线所及之内不见一丝光线。好在数据化后的玩家们都拥有黑暗中失物的能力，影响不大。这里已经算是深渊阵营的范围内。苏凯身上来自剧毒狂蟒的诅咒效果生效，只要他人站在原地，周围直径一千米范围内的所有怪物都会自投罗网。刷刷刷！此时，数道璀璨的剑光落下，没几分钟，一批外形类似狼类的生物被苏凯干掉。他面板上传来一系列重复的提示声：提示你击杀了腐蚀狼 LV 4 5普通生物，获得 3,500 点经验值；越级勋章，佣兵团加成总计 56% 组队下击杀者获得 80% 提示你击杀了腐蚀狼 LV 4 5普通生物，获得 3,500 点经验值 ；X 2 9这一波小怪足足有30头。出现的提示都是一样的，因此怪物的等级与阶位也是一模一样。从来到这里到击杀他们，总计耗时不超过五分钟，这么点时间就获得了十多万经验值。不得不说，苏凯精神一振，这个诅咒的效果太妙了，不用费心去拉怪，省心省力，收获还非常可观。苏凯觉得自己都爱惨了，剧毒狂蟒，他估计自己就算在这片黑暗森林刷小怪，一天24小时下来，升到七八级都不成问题，甚至努力一点。直接升到 L V 5 0级二转也很可能，这升级效率他自己都惊呆了。要知道，前世他从 L V 3 9升到 L V 5 0大概用了一个半月呢。一天跟一个半月相比，这就是自己现在宛如挂壁般的发育速度。很好，继续努力。苏凯握了握拳头，迅速转移到下一个地点，准备再复制一波。于是他一边享受着经验值稳定暴涨带来的畅快感，一边缓缓从黑暗森林外围向任务中标注的炼狱邪神坐标方向赶过去。提示。你击杀了，面板上的刷怪提升声基本都不带中断的。没多久，就出现了升级提示，提示你已升级，当前等级为 LV 4 0获得50自由属性点。还没到显示的坐标地点呢，就升级了，爽！苏凯美滋滋的将50个自由属性点对在体力上面，血量上限成功突破了100万。苏凯看了一眼，心想着自己以后再升级的话，获得的自由属性点该堆力量了，挨打能力已经拿捏的死死的。是时候转变思路，提升输出能力了。正在这时，突然又有两道新的提示声响起。咦，我现在也没刷怪啊，哪里来的提示声？苏凯挠了挠头，好奇的看去。这一看，他有些愣住了。提示：你的隐藏任务与寒冰女妖的交易有了新变化。提示：你知晓第二个半神 BOSS 的信息？半神生物炼狱邪神，伤势得恢复了少许，等级从 LV 3 9提升到 LV 4 0级。嗯 ，BOSS 等级提升了。苏凯眼睛一亮，诸如寒冰女妖这类半神阶位的存在，都是经历过千年前战争浩劫而受伤，实力降低的。现在随着伤势修复，受损的战斗力自然会一点一点的补充回来。
，这对苏凯来说是个特别好的消息，因为同等阶位下等级越高的 BOSS， 击杀后获得的收获也会越丰富，并且神灵遗力这个来自他前世神格破碎后的产物，一开始就清晰说明了，只要击杀十个不同职业的巅峰半神 BOSS， 就能让他立马跳跃为神灵。苏凯正愁着，现在的 BOSS 们都太弱鸡了呢，结果突然来个惊喜，让他不用再发愁了。不久后的未来，有的是半神巅峰 BOSS 打。当然，眼下都来到这里了，苏凯也没打算半途而废。反正仅仅寒冰女妖就提供了108个半神 BOSS 信息，数量很多，可以浪费，提前扼杀一些也无伤大雅。一边提前击杀一些，让自己升级，然后还能控制节奏，放养一些留到最后，让自己突破神灵阶位。苏凯觉得自己的打算太完美了。苏凯本以为剧毒狂蟒的诅咒效果只能用于巨怪而已，但万万没想到还有另外一个惊喜。当他来到任务提示给出的坐标附近时，惊喜出现了。只见他距离老远就看到，空气中突然出现一个传送门，接着一个全身漆黑的人形生物跳出来，瞪着一双猩红的眼睛，牢牢盯着他。L V 4 0级半神 BOSS 炼狱邪神，炼狱邪神 L V 4 0半神生物 ，H P 800万，属性，技能，备注：正在缓慢恢复状态中。看完侦查术反馈回来的结果，苏凯心中不禁狂喜。目标 BOSS 主动跳出来，可省了他太多事情了。接下来只要干架就完事了。寒冰女妖，你背叛了伟大的深渊！炼狱邪神似乎智商很高的样子，又或者是从哪里知道了消息，他瞬间就明白了苏凯一行三人的来意。肮脏的人类，无闻到你身上有来自梧桐半灵魂诅咒的气息，去死吧！说完，炼狱邪神也不必避了，一伸手，不知从哪掏出了一柄法杖，瞬间就对着苏凯发起进攻。他很敏锐的发觉，苏凯才是三人中的头头。砰！一发黑漆如墨的能量球自炼狱邪神手中的法杖尖端发射出来，闪电般命中苏凯身上。提示：你受到炼狱邪神 L V 4 0半神生物的技能按能量球，损失999点生命值。提示：你的技能荆棘效果触发，反伤对方 1.5 万真实伤害。BOSS 随手就打出了超过10万的输出。不过苏凯有不灭之躯，只承受到 1% 的伤害，而来自荆棘的反伤效果触发。炼狱邪神血量瞬间掉落 1.5 万，很好，我就喜欢这种功高房低的 BOSS。尽管放马过来吧，不要因为我是浇花而联系我。苏凯笑了笑，二话不说就上去站撸。与此同时，他没注意到不远处的一处小山坡上，一个鬼鬼祟祟的玩家注意到这一幕了。第110章刷 BOSS 被直播，兴奋的观众。光暗之子是一个爱好探险的玩家，打心底厌恶打打杀杀的，就喜欢到处溜达。不过为了糊口。他同时也是一名主播，虽然直播间人气基本上就没超过一千，很多新来的游客还经常喷他，以发泄情绪。但是赚钱嘛，被喷几句也没什么，不寒碜。今天他感觉自己的幸运日来了，因为他偶然间来到黑暗森林溜达的时候，忽然见到了一个意想不到的大人物——暴君。这个刚进入苍穹不久就名动全服的男人，被称为有史以来潜力最强的男人。多少个像他这样的底层主播，做梦都想自己的直播间内出现暴君的身影。哪怕不是打怪，只是闲逛，都绝对能让直播事业大火。没办法，用行业话来说，现在暴君就是全世界顶流，天下流量分为十斗，暴君一人独占八斗，就是这么牛逼。光暗之子没想到自己竟然幸运的遇到了他，当场就兴奋的快晕过去了。而当他看到苏凯与炼狱邪神开始干架时，更是激动的浑身颤抖。暴君，他在单挑 L V 4 0级半神 BOSS， 发财了，你要发财了呀！光暗之子激动了好一会儿，理智才终于回归，于是立马开启直播间，然后将标题改为“在线直播”，暴君大神与 L V 4 0半神 BOSS 单挑。没多久，就有大批被标题吸引过来的吃瓜群众们。切，为什么有这么多不要脸的标题党啊？能不能别蹭我暴君老公的热度？前面的姐妹冷静一点，快看，真的是暴君大神啊！啥？我擦了，真是暴君大神！我要赶紧通知好兄弟过来看了。这个主播真幸运。碰到暴君大神单挑半神 BOSS 的时刻了，不说了，俺要好好欣赏一下这场视觉盛宴。卧槽，面对 L V 4 0级半神 BOSS， 暴君大神竟然还可以站撸，观众们惊呆了。一来是发现了光暗之子的直播间并不是标题党，二来看着苏凯与炼狱邪神的战斗，超过了所有人的想象。站撸，面对这头 L V 4 0级的半神 BOSS， 苏凯就像是面对 L V 一级的弱鸡小怪似的，毫不退缩，就是正面刚。这在很多人看来无异于找死的行为，可苏凯却硬生生定下来了，并且看起来还安然无恙，面色沉稳。明眼人一看就知道他信心十足，觉得自己胜券在握。
，这让直播间内所有观众们感到非常不可思议。对方可是 L V 4 0级半神 BOSS， 不是什么阿猫阿狗杂鱼啊！半神 BOSS 拥有怎样的战斗力？之前在极冰平原上，当时 L V 3 0级的寒冰女妖就能迅速击杀500加 L V 1 3 5级以上的顶尖玩家。眼下的苏凯单挑的这头炼狱邪神，等级比寒冰女妖还要高出十级，这意味着。L V 4 0级的苏凯实力， 500个 L V 1 3 5级以上的游戏顶尖玩家，至少表面上看确实如此。这个时候，观众们总算有点明白了，苏凯是凭什么能创造一系列全服记录？之前凭什么能全服手杀半神 BOSS 剧毒狂蟒的？暴君大神牛逼！暴君大神永远低神！看着屏幕中僵持的双方，观众们纷纷惊叹不已。许多人感觉自己就像在看无所不能的上帝似的，心里一边感慨着，一边继续聚精会神的盯着屏幕。苏凯这边，他跟炼狱邪神打得有一会了。这个 boss 在他眼里，虽然等级比剧毒狂蟒高五级，但杀死的难度还不如前者呢。毕竟炼狱邪神的优势在于攻击超高，而攻击越高，对荆棘反伤打出的伤害就越高。除非能对苏凯造成百万级别的伤害，否则永远都是打他等于打自己。这不，双方僵持了一会后，炼狱邪神就开始变得束手束脚起来。原因无他，只是被反伤打痛了。可恶的人类小子！这就是你的依仗吗？吴承认，刚才有点小看你了。那么，现在游戏时间结束了，迎接灭亡吧！炼狱邪神放完狠话，法杖一挥，身后传送门再现。就跟苏凯之前猜测的一样，这些参加过千年前战争的老牌半神生物，几乎都有数量不少的小弟们。炼狱邪神也不例外。他身后的传送门刚刚出现，立即就出现一片乌泱泱的 BOSS 大军。看到这一幕，苏凯眼前一亮，哈哈哈，福利来了！在他看来。炼狱邪神这一招，相当于给自己送海量的经验值。看着对方乌漆麻黑的身影，苏凯竟然觉得有几分可爱起来，真是一头好 boss 啊！与此同时，直播间内观众们不知道苏凯的想法。看着突然冒出来一大群 boss， 当主播光暗之子看到这些 boss， 最次的都是 L V 4 0级黄金，其中还有少量传奇。史诗的时候，几乎所有人都为苏凯的处境而担忧起来。卧槽，暴君大神捅了 boss 的菊花吗？对方一下子出现这么多帮手！完了完了，双拳难敌四手，暴君大神危险了！这么多 boss， 乍一看至少有两百家的数量，只打暴君大神一个人，糟了，危险了！可恶啊 ，boss 也会人海战术，这种局面就算是神灵来也扛不住吧？在大家看来，苏凯的处境实在是太危险了。要知道，这可全都是等级与他差不多的 boss 群啊，宛如潮水一般向他奔涌而来。大家很难想象，他凭什么才能度过这次危机？此时。BOSS 群将苏凯团团包围，并发起了进攻。见状，观众们纷纷将心提到了嗓子眼，很怕看到下一秒苏凯就被 BOSS 们秒杀了。然而，他们很快就又被惊呆了，因为就在 BOSS 们刚刚对苏凯发起冲击的时候，苏凯忽然双手持剑指天，眨眼间，一股似乎通天彻地的庞大光柱出现，散发着耀眼的金色光芒，煌煌之威似乎让天地变色，万物失音。几秒后，光柱轰然砸下，接触地面的瞬间。光柱化为璀璨的巨大光团，没有发出爆炸声，一切宛如寂静的画面。当阻碍视野的金色光芒消失后，观众们震撼地看到，现场被技能命中的大半数量 BOSS 全都灰飞烟灭了。瞬间 ，BOSS 群只剩下不到四分之一。第一百一十一章，全服公告刷屏的原因竟然是，苏凯此时使用的技能正是前不久获得的半神品质 LV 6级胜利誓约之战。在放这个输出技能之前，他还先给自己施加了暴走这个 Buff 技能。各种被动也叠满了，基础攻击力很高，负12万，负12万， 5 0多倍平 A 的伤害打在面前这些 L V 4 0级黄金 BOSS 身上，输出完全溢出。一瞬间，被命中的所有黄金阶位 BOSS 全部死亡，白金阶位的 BOSS 也刚好被击杀，只有六只传奇与三只史诗 BOSS 顶住了。刷刷刷，切骨之刺，凌空暴击，拔剑术，苏凯迅速释放一个个输出技能。几个呼吸间就将现场低于传奇阶位的 BOSS 们全部干掉，之后抓紧时间输出。没几分钟，炼狱邪神召唤出来的传奇与史诗 BOSS 们也先后死于他的裁决者长剑之下。面板上出现一道道击杀提示，提示你击杀了邪神信徒 LV 4 0黄金生物，获得 9.9 万点经验值。勋章、佣兵团加成总计 6% 组队下击杀者获得 80% 提示你击杀了邪神狂信徒 LV 4 0白金生物。获得 22.4 万点经验值。提示：你击杀了邪神禁卫 L V 4 0传奇生物，获得 60.8 万点经验值，获得首杀奖励。全服公告。提示：你击杀了邪神祭祀 L V 4 2史诗生物。
获得128万点经验值，获得首杀奖励，全服公告。提示：你的等级提升，当前等级为 LV 4 4级。干掉这波 BOSS， 苏凯总共花了不到10分钟。当频繁的刷怪提示声终于落幕之后，苏凯的等级已经在在这短短10分钟之内连升4级，升到 LV 4 4地面上布满了数百件闪烁着光芒的高品质战利品，苏凯一边心不在焉的跟炼狱邪神玩耍，一边开始扫荡，看看是否有自己能用的上物品。与此同时，击杀传奇实施 BOSS 出现的首杀公告声也响彻苍穹世界的每一个角落。全服公告：黑暗森林玩家暴君 LV 4 3级剑皇，全服首杀邪神禁卫 LV 4 0传奇生物，获得首杀奖励。他的英勇事迹将永远铭刻在苍穹历史上。X 3全服公告：黑暗森林玩家暴君 LV 4 4级剑皇，全服首杀邪神祭祀 LV 4 2史诗生物，获得首杀奖励。他的英勇事迹将永远铭刻在苍穹历史上。X 3又是暴君大神，呃，他总是能找到没被外界发现的崭新传奇，史诗 BOSS 不奇怪。啥？暴君大神刷怪过程被一个叫光暗之子的家伙给直播下来了。卧槽，我要去看。一开始。外界大部分玩家对这两道公告刷屏，心里全都怎么感到惊奇了。毕竟这种事情过去发生了不少次，大家都麻木了。但是当暴君刷怪被直播的消息传出来的时候，很多人立即就起了兴趣。大家很懂，同等级传奇史诗 BOSS 在苏凯面前就是提款机而已，懒得深思是怎么拿下这两道手杀的。大家好奇的是，他是怎么发现这些粉嫩嫩的低等级高阶为 BOSS？ 战斗过程又是怎样的？以前没有途径了解，现在有人直播，立马就滚去观看了。这一看，顿时惊为天人，因为虽然事情已经完毕了，但是直播间内的老观众们不断科普着刚才发生的可怕一幕：两三百头至少黄金以上的 BOSS 啊，短短十分钟内就被暴君大神击杀了。虽然出现的全服公告只有两条，但是我们都看到了，现场有六个传奇，三个史诗 BOSS。暴君大神跟我们玩的是同一个游戏吗？他战斗力太恐怖了！嘶嘶嘶，俺突然有个大胆的想法，昨天也有这样两道连续首杀公告诞生。当时暴君大神的遭遇不会跟刚才一样吧？也是几百个同等级高阶位 BOSS 为哦，细思极恐。所以全服公告刷屏的原因竟然是，老观众们回想刚才的一幕，只感觉如梦似幻。如果不是亲眼所见，他们一定以为谁在跟自己开玩笑呢。一人短时间内碾压同等级二百家的高阶位 BOSS， 过于超过大家的想象。新来直播间的观众们也从这些弹幕中迅速了解到全服公告背后惊人的故事，他们震撼的瞪大眼睛。瞠目结舌，原本以为苏凯就是侥幸找到了两个 BOSS， 然后击杀，所以出现了两道全服公告刷屏而已。现在却蓦然发现，原来远远不止两头。如果 BOSS 们不是同一个种类的，该出现的全服公告刷屏不是两道，而是九道。意识到这一点，所有观众们全都震撼的无以复加。大家对于苏凯的战斗力已经很高估了，将 LV 4 0级的他就不弱于任何一个 LV 1 4 0级以上的顶尖玩家。到此时却发现。原来自己等人的想象力还是保守了。苏凯真实的战斗力远远超过了大家的想象。一人 vs 两百家的同等级高阶位 BOSS， 并在十分钟内拿下胜利，说出去简直能打破所有人对苍穹的现有认知。战场上，苏凯从地面上各种战利品中还真的找到一件合适自己使用的一本黄金品质的技能书，符合学习要求，已经出现在他的技能列表中，并且在装备、称号等加成外，基础等级提升到了 LV 6级。L V 6倍水一战，黄金品质，消耗当前 H P 总量的 50% 在接下来180秒时间内，使自身基础攻击力挣 15% 并免疫任何控制状态，冷却时300秒。这是一个 Buff 类型的技能，如同效果描述的那样，对使用者的加成并不高，消耗却相当严重。一般战士玩家估计都懒得学习，为了那 15% 的攻击力与3分钟免疫控制时间，不值得。反正输出是 D P S 职业的事情，战士玩家越肉越好。这个技能使用就消耗 50% 最大生命值，有几个能舍得的？不过在苏凯眼中，却是堪比史诗品质、无双乱舞的小神技。他现在面对半神阶位 BOSS 最大的缺点是什么？毫无疑问，就是各种硬吃对方的控制技能，白白挨揍。现在有了背水一战，就可以大幅度弥补这个缺点了。很好，来得太及时了。炼狱邪神正好是那种输出高、控制多的 BOSS 呢。苏凯开心的咧了咧嘴角。这个技能 CD 时间不长。十分钟就能释放一次，但是他并没有立即释放，把它当成一项底牌。反正有荆棘在，炼狱邪神打我等于打自己。不急，苏凯决定等他血量下降到 10% 至 20% 左右的时候，自己进入火力全开状态，然后再用出来。
。没多久，他等待的机会就到来了。炼狱邪神血量下降到 20% 危险线上。第112章：炼狱邪神死。肮脏的人类冒险家，你彻底惹怒无了，去死吧！炼狱邪神血量掉到 20% 危险线时，突然怒吼一声，就跟所有传奇结尾以上 BOSS 那样。这种条件下，他释放大招。让苏凯欣喜的是，炼狱邪神的大招跟昨天面对的剧毒狂蟒一样。都是超大范围 A O E 爆发技能，一轮漆黑如墨的能量球从天而降，宛如星辰撞击大地。轰隆！震耳欲聋的撞击声以及宛如实质的巨大冲击波先后出现，四处都是火光。苏凯头顶上一道前所未有的高额数字腾空而起，负四十九万九千九百九十九。炼狱邪神的这次攻击竟然打掉他五十万血量，如果不是有不灭之躯的减伤效果，这个数字将变成五千万。我擦了。炼狱邪神这家伙的爆发有点牛逼啊！苏凯一脸惊讶，区区 LV 4 0级的半神 BOSS 能打出这么高的输出，很让他意外。不过就这想击杀他还差得远呢。相反，来自荆棘技能的反伤效果将会打掉对方几百万的真实伤害。这家伙血量总共就八百万而已，百分之二十就是只有一百六十万。这波反伤的真实伤害可以打掉好几个一百六十万输出了，应该结束了吧？苏凯期待的看向对方，却惊愕的发现。对方安然无恙，怎么回事？苏凯又看向面板，眨眼间就知晓了原因。提示：炼狱邪神 LV 4 0半神生物血量降到一点，机动被动技能邪神的祝福使自身在接下来30秒内进入无敌状态。30秒的无敌 buff， 苏凯叹了一口气，有点失望，却又不那么失望，因为在他看来，炼狱邪神已经进入了黔驴技穷的处境，这30秒无敌时间也只不过是苟延残喘而已。buff 时间一到，还不是要被自己砍死？不会有意外的。另一边，炼狱邪神一看自己的必杀技都拿苏凯无可奈何，当机立断，掉头就跑。作为一头拥有不俗智慧的半神级生物，打不过当然要逃跑喽，否则留在原地乖乖等死吗？苏凯一看，心里就不爽了。他岂能让到手的鸭子飞了？炼狱邪神跑什么？你丫的还要脸吗？擦，打不过就跑，传出去以后你还怎么做邪神？以后你兄弟会怎么看你？你兄弟的老婆会怎么看你？你的七大姑八大姨会怎么看你？有种跟老子死战到底啊！面对苏凯的激将法，炼狱邪神不屑的哼哼道：“哼哼，脸面算什么？无活着才是最重要的事情。”苏凯瞬间就无语了。你说的好有道理，我竟然无言以对。面对不要脸的敌人，还能怎么办呢？苏凯只能老老实实的埋头追上去了。以炼狱邪神的速度，苏凯琢磨了几秒，心里瞬间有了决定。对方的移速太急而快了，没办法，他只能进入火力全开状态。对方30秒无敌 buff 时间，此时火力全开，只是为了增加属性而使移速暴增。苏凯定了定神，接着，嗑药，精神刺激秘药 ，buff 齐开，无双剑舞，暴走，爆发，锐利的剑，疑点破灭，日光祝福，净化光环。然后提起裁决者长剑，释放史诗戒指主动技能闪现，瞬间，苏凯就闪现到正在亡命狂飙的炼狱邪神身后，他也不砍对方，就这么静静的跟着。并使用女妖之翼物品的能力，吊在半空中飞行。一人一 boss， 眨眼间就窜出了数千米。这一幕让光暗之子直播间内的观众们都惊呆了。我特 boss 这么智能，打不过还知道会逃跑的。哇，真吉尔聪明的 boss， 但对于我们玩家来说就是灾难了。没错，大家想啊，辛辛苦苦把 boss 打到死险，结果对方掉头就跑，追不上就让他给溜走了，想想就心酸。狗主播还愣在原地干啥呢？快跟上去继续偷拍啊！兄弟，你太看得起主播了，他就是长十条腿也追不上啊！直播间弹幕如同泉涌，观众们还没从刚才 BOSS 必杀技恐怖的声势中回过神来呢，下一秒就看到炼狱邪神转头就逃。这是大家第一次见到玩家打半神接位 BOSS 的过程，许多人都觉得大开眼界了，也表示自己学废了。如果有机会的话，以后会防着 BOSS 这一手。三十秒无敌时间转瞬即逝，哪怕炼狱邪神使出了浑身解数。也终究没有逃出苏凯的魔爪。无敌时间刚刚结束，勉强恢复了一百万血量的炼狱邪神就被苏凯一波无 CD 寂灭斩给清空了，直挺挺倒在地面上。提示：你击杀了炼狱邪神 LV 4 0半神生物，获得660万点经验值。提示：你已经升级，当前等级为 LV 4 5获得50自由属性点。提示：你捡起了装备邪神宝典、半神、邪神铠甲、史诗。提示：你捡起了物品生命精华、半神。X 3提示：你手杀炼狱邪神 LV 4 0半神生物，获得手杀奖励半神宝箱 X 1即将进行全服公告，是否隐藏姓名？
，一系列的提示声在苏凯面板上浮现，他身上再次冒出升级的光芒。只是过来打一个半神 BOSS 而已，就让我升了五级。接下来任务列表中还有106个半神 BOSS， 不用打完全部，估计就能升到 LV 2 0 0级，踏入巅峰半神的阶位吧。苏凯心里美滋滋的，升级的自由属性点，他毫不犹豫的对在力量上。可惜 BOSS 掉落的两件装备，他只能用一件史诗上衣。最珍贵的半神品质装备。却是个法师职业的副武器，半神品质的装备的确很珍贵，但是他并不在乎，这东西算是有比较稳定的来源了。与其卖掉换来没多大用处的金币，不如用于培养自己人。因此，苏凯决定把它放在佣兵团仓库里，摆个高架，吸引小伙伴们的爆肝热情。换上史诗铠甲后，苏凯看了一看自己的最新面板，嗯，血量已经超过120万了，舒服。苏凯欣慰的点点头，接着看向手杀奖励的半神品质宝箱，现在开。还是以后开，宝箱能开出来的物品等级是固定的，不会随着玩家等级上升开出更高等级的物品，所以他决定立即开启，总不能辛辛苦苦打个半神 BOSS， 结果自己连一件半神品质装备、技能书都捞不到吧？那也太憋屈了。第113章，达摩克斯之剑，全服公告：黑暗森林玩家暴君 LV 4 5级剑皇，全服手杀炼狱邪神 LV 4 0半神生物，获得手杀奖励。他的英勇事迹将永远铭刻在苍穹历史上。X 3时隔不久，全服公告再次刷屏。这一次，则是苏凯干掉的第二头半神阶位 BOSS， 也是全服第二个死在玩家手里的半神 BOSS。顿时，无数人轰动了。尼玛，我连打个同等级青铜小 BOSS 都心惊胆战，暴君大佬已经乱杀半神阶位 BOSS 了，太离谱了！昨天首杀剧毒狂蟒也就算了，今天首杀这个炼狱邪神，听说过程被一个小主播给直播下来了。可惜啊，没赶上。有没有好心人发个录屏呢？已经有人发在论坛上了，兄弟快过去看啊！目前苍穹阶段半神 BOSS 就是玩家们见过阶位最强层次的生物。这种层次的生物实力太恐怖了 ，LV 3 0级的寒冰女妖都能碾压数百个 LV 1 3 5级以上的玩家。100的等级差距，在半神阶位的生物面前似乎不存在。因此，当昨天神之试炼新地图开放的时候，也有许多人没忘记。这件事是因为苏凯干掉全服第一头半神 BOSS 而诞生的，一个个玩家们很难想象他是如何做到这件事的。而时隔一天，又有一头半神 BOSS 被他拿下手杀，因此玩家们的好奇心前所未有的强烈起来。恰好这次苏凯打怪过程被一个主播偶然间碰到并直播下来，随着老观众们纷纷将录像发在论坛上，很快闻声赶来的吃瓜群众们好奇心被满足了，继而纷纷变成了震撼。看着屏幕中苏凯宛如神灵般强大的身影，看着一个个强大的 BOSS 被他干掉，以及最后硬吃炼狱邪神的大招，面不改色，并且将对方吓得亡命狂飙，许多苏凯的粉丝们都看湿了。Oh my god， 这就是上帝，无敌，牛逼，永远低神！咱家宣布，暴君大神就是全服最强玩家，谁敢反对就打死！哦，我的圣母玛利亚，暴君的战斗力真是不可思议！苏凯的粉丝们激动起来了。这是大家第一次看到苏凯全新的战斗力，几乎所有人都为之感到折服。虽然苏凯还没到 LV 5 0级呢，但是他在视频中展现出来的战斗力，简直让全服等级第一的鲜血王座都望尘莫及。强，太强大了！不只是苏凯的粉丝们，其他的诸如路人玩家，以及曾经站在苏凯对立面的诸神黄昏公会等人，也深深的受惊了。路人玩家只是单纯的赞叹牛逼，可主神黄昏公会等部分玩家看完视频后。则感觉犹如头顶上出现了一柄达摩克斯之剑，随时可以落下的那种。要知道，他们可是做出围剿苏凯的行动啊！虽然不仅没成功，反而还被打脸，但跟苏凯的关系绝对属于敌对关系。主神黄昏公会的会长凯撒大帝已经后悔的肠子都要青了。他只是出于想遏制龙国人崛起的心思，而响应浮生若梦的号召，敌对苏凯的。可是万万没想到，前些天就被打脸不说了，现在视频中苏凯的展现出来的战斗力如此强横。本身就是游戏内尖端玩家的他很清楚，换做全服任何一个玩家也无法复制苏凯的这种表现。他这是惹上了一个惹不起的大敌。现在还没收到报复，纯粹是对方还没抽出空。就像是达摩克斯之剑，令人胆战心惊，并明白终究有一天会斩下来的。凯撒大帝已经如此后悔了，一切的罪魁祸首浮生若梦，更是寝食难安。现如今，傲视星辰在论坛上对苏凯发起的通缉令已然变成了笑话。清楚工会与苏凯恩怨的成员们也开始出现了退会潮，可以说苏凯还没正式出手报复呢，傲视星辰工会就已经开始走下坡路了。黑暗森林中，苏凯看着自己在半神品质宝箱中开出的装备，心情简直美得冒泡。这是一件副武器，护手，挑战者护手
。LV 4 0半神，部位护手副武器，佩戴要求 2,000 力量，属性物理攻击力加 3600， 力量加 1275， 敏捷加998。附加一基础攻速正 50% 附加二攻击会无视敌人物理防御力，减少 20% 附加三主动技能无畏挑战，释放后使自身苏妖有基础四维属性正 200% 持续60秒。冷却时间24小时，半神技英勇战斗状态时，当敌人等级每高于自身 LV 一级以上，则自身输出正 1% 最高加成为 100% 备注：昔日是神者 LV 2 0 0的副手武器，蒙尘太久而使威力受损，每击杀100名白金以上的生物，将使武器等级加2。上限 LV 2 0 0级，超高的基础属性，效果爆炸的各种附加能力，以及专为越级而战斗的半神技能，跟主武器一样。可以通过刷怪而提升装备等级，从而增加属性。爽！苏凯美滋滋的笑了，将原本的副武器日冕换下，穿戴新的副武器挑战者护手，战斗力大幅度增加。而除了这件副武器之外，其他就没什么能入苏凯眼界的收获了。值得一提的是，炼狱邪神身上爆出来的生命精华、半神品质倒是不少，足足有三个，作用跟之前在剧毒狂蟒身上爆出来的一样，都是可以当制作材料使用。也可以直接磕掉，每个增加两千万经验值。苏凯觉得留一两个当做材料就可以了，其他的要磕掉吗？他思索了片刻，没下定决心。毕竟经验值这东西，只要花点时间，对他而言不算什么难度。但是珍贵的材料，说不定什么时候就能用得上呢，有备无患。只是看情况，这东西每个半神 BOSS 都有产出，留太多就浪费了。寒冰女妖，你的下一个同伴在哪里了？苏凯突然扭头问道：“赶过来。”刚刚将炼狱邪神灵魂一口吞掉的寒冰女妖，她想看看下一个目标 BOSS 的时候再做决定。我想想，是寒冰女妖回答问题的同时，苏凯面板上也出现了提示：提示你的隐藏任务与寒冰女妖的交易有了新进度。提示在寒冰女妖的告知中，你知晓第三个半神 BOSS 的信息 ：LV 6 5级火之巨魔，坐标狂乱峡谷233 648附近。第114章 LV 5 0级神技剑术融合。第三个半神 BOSS 就已经是 LV 6 5级的了吗？看着面板上出现的任务提示，苏凯陷入了沉思。老实说，就算是面对 LV 6 5级的半神 BOSS， 他心里也有很大的把握可以击杀的。毕竟有前两个击杀半神 BOSS 的经验摆在那里。LV 6 5级的火之巨魔，相比 LV 3 5级的剧毒狂蟒与 LV 4 0级的炼狱邪神，只不过等级高了那么一点点，阶位都是一样的情况下，战斗力差距其实不算特别悬殊。因此，苏凯有把握，让他沉思犹豫的。其实是地图狂乱峡谷的原因。这个名字对绝大部分玩家来说相当陌生，属于第一次听到。因为苏凯明白，狂乱峡谷在深渊阵营内围都有点靠近中心区域了，那里有属于深渊阵营 BOSS 们的大本营。而半神阶位的战斗动静很大，苏凯如果想去击杀他的话，必须要做好被各种高等级、高阶位 BOSS 们围攻的准备。届时处境可不像是被炼狱邪神召唤出来的小弟们那样。要知道，深渊阵营深处。LV 1 5 0级以上的传奇史诗 BOSS 多如狗，不乏有隐藏起来的其他半神 BOSS。苏凯觉得自己现在过去，如果被围攻的话，估计就有去无回了。其实当玩家嘛，死一次也没什么问题。全服这么多玩家，谁没几次死亡经历呢？但苏凯又很清楚，深渊阵营中存在某些特殊 BOSS， 可以对死亡的玩家灵魂发起进攻、拘役、控制，以至于玩家死亡后基本无法通过常规手段复活，非常麻烦。反正任务也不急着去办。我先发育一段时间，有十足的把握之后再去也不迟。苏凯想了想，心里就有了决定。他打算先去神之试炼地图提升自己。第二天赋、隐藏任务、世界 BOSS 这些高奖励的途径，很适合他快速提升自己的战斗力。考虑到只有 LV 5 0级二转之后才可以进入神之试炼，苏凯没犹豫，直接掏出一枚生命精华，半神阶位，当场吞到肚子里。提示：你使用获得两千万经验值。提示。你已升级，当前等级为 LV 4 6获得50自由属性点。提示：你已升级，当前等级为 LV 4 7获得50自由属性点。提示：你已升级，当前等级为 LV 4 8获得50自由属性点。啧啧，这 2,000 万经验值只剩了四级。苏凯无奈的摇摇头，原本还想省一点的呢，看样子是自己天真了。继续磕一个。随着他再次掏出一枚半神品质的生命精华，张嘴吞下。瞬间，身上接连冒出两次升级的白光。提示：你已升级，当前等级为 LV 5 0获得50自由属性点。提示：你领悟了职业新技能剑术融合。提示
，你的职业任务剑皇的传承。三，有了新进度，你获得任务物品副本钥匙，剑皇阿伦的试炼。随着一系列的提示声落幕，苏凯首先看了一眼自己领悟的新技能剑术融合。这个技能跟职业掌握与三连斩一样，属于剑皇职业自带技能数列表中的技能，只要等级足够了，会自动解锁。听名字，苏凯以为就是一个普通的 buff 技能呢。然而，当他看完技能数据后，当场眼睛都直了。L V 一剑术融合，相同技能形态的多个技能可通过一次攻击释放出来。备注：特殊技能无法提升等级，仅限间隙输出型技能。什么是技能形态？简单来说，就是每个技能释放时需要的动作。举个例子，苏凯的凌空暴击需要跳起来向前挥砍，三连斩也需要向前挥砍。那么，有了剑术融合后，可以在一次攻击动作中将这个两个技能的伤害同时打出来。同理，只要是往前挥砍的技能都可以。想想一下。凌空暴击加三连斩加切骨之刺加寂灭斩融合在一次爆发中，能瞬间打出怎样的伤害？毫无疑问，这个融合剑术堪称神技。有了它之后，我在火力全开的爆发阶段，能打出来的输出提高了不止一筹，甚至可以翻倍。苏凯心情激动地嘀咕道：“惊喜来得太突然了，万万没有想到剑皇职业会给自己带来这种神技。”在苏凯眼中，不夸张地说，剑术融合的作用堪比一个半神品质技能了。这让他对接下来剑皇职业二转、三转的提升更加期待。等级达到二转要求，任务物品自动出现在我背包里。接下来，接下来只要通关任务副本，就能完成转职。苏凯从背包中掏出副本钥匙，物品、副本钥匙，类型、消耗品，耐久，三分之三。作用：进入剑皇阿伦的试炼副本。备注：该物品绑定玩家暴君，无法掉落，无法交易。副本类型为任务副本，只限单人进入。没什么好犹豫的。看完副本钥匙后，苏凯直接选择原地进入任务副本内。这时，任务剑皇的传承三也有了新进度，提示他需要通关该副本后，将自动获得职业二次晋级的加成。苏凯聚精会神的准备干本了。然而，副本的难度超乎他的意料，实在是太简单了。提示：真正的勇士最大的敌人就是自己。你需要在一个小时内击杀自身的九个幻影，成功后则副本通关。备注：幻影复制你的所有装备、技能、称号等信息，天赋除外。简单的说，就是相当于让苏凯打自己的九个劣质版本克隆人。之所以是劣质版本，就是因为幻影没复制天赋。要知道，苏凯最为强大的就是天赋不灭之躯。九个幻影没不灭之躯，他就是站在原地，任由对方攻击，仅仅靠荆棘反伤就足够碾压了。当初看副本名字，还以为会碰到年轻时候的战神阿伦呢。所谓的试炼员来就是打自己的复制体吗？哎，真无趣。苏凯摇了摇头，对副本彻底失去了兴趣。果不其然，复制了他装备等信息的九个幻影，强大的一笔，战斗技巧也掌握得很好。但没有天赋的他们都不需要苏凯动手的，很快就被反伤反死了。整个副本从进入到结束，只用了不到三分钟。提示：你已经成功击杀九个幻影。提示：你已经成功通关副本。提示：任务完成。你已经自动获得二转职业加成，第115章，职业二转进入神之试炼，职业成功晋级二转了。虽然还是叫做剑皇，但是苏凯发现了自己享受到二转职业的加成。首先，第一条加成就是成长性，由原本的每次升级自动获得50个自由属性点，瞬间翻10倍，变成500点，相当离谱的提升。但是，作为满心成长的隐藏职业，是一件很合理的事情吧？别人如果能一转。二转职业全部搞到实心值的满星评价职业，同样可以获得这样提升。其次，剑皇职业的二转加成，终于对四维属性转为率做出改变了。原本的四维属性转化率为一点力量等于一点物攻加微量暴击伤害，一点敏捷等于 0.5 物攻加微量攻速移速，一点精神等于 0.2 魔攻加微量韧性，一点体力等于 0.1 双防加十点 HP。现在则变成了一点力量等于三点物攻加少量暴击伤害。一点敏捷等于一物攻加少量攻速移速，一点精神等于 0.5 魔攻加少量韧性，减少被控制时长，一点体力等于 0.5 双防加五零点 HP。就这一条提升，直接就让苏凯的各项基础属性起飞了。而职业的第三项提升，则是职业掌握二被动技能，直接让苏凯的基础力量增加 20% 简直爽歪歪！转职完毕，苏凯看向自己的全新个人面板，名称：暴君，种族：人类。半神皆为生命体，职业剑皇，等级 LV 5 0血量 161.6 万
1 6 1 6万，气力03650属性力量 9,980 敏捷 6,480 精神 5,544 体力 7,777 攻速 5.75 次每秒，装备略，技能略，称号半神征服者，声望 3,660 紫金帝国境内，尊敬，天赋不灭之躯 S S S 级，四维属性中最高的力量已经马上就要破万了。血量从原本的100万出头，瞬间变成160万，爽！看着自己全新版本的个人面板，苏凯不由得心花怒放起来。毫不夸张的话，这份面板中的基础属性比他前世 LV 1 1 0级的时候还要变态。另外，除了直接提升外，二转后的剑皇依旧有技能树，并且已经解锁了一项技能 ：LV 6级连突刺，传奇品质，消耗150点怒气值，举起长剑向前方进行连续冲击。每次冲刺可对沿途118米内敌人造成 330% 普攻的物理伤害，冲刺中途无法改变方向，且免疫不受任何形式的控制，技能可连续使用，无 CD。我操！苏凯看得两眼发直。老实说，这个技能的输出并不高。作为传奇品质的输出技能，每次攻击只有普攻的三倍出头而已，连黄金品质的小输出技能都比它出色。但是它强就强在无 CD， 只要怒气值足够，随便用。而且不但冲刺距离远。有着范围大的优势，甚至连使用过程中都会让自己免疫控制，这特么太吊了，远比一般的传奇品质技能更牛逼。哪怕是史诗品质的寂灭斩，单次输出虽然比这个连突刺高出很多倍，可 CD 时间太长了，只能当杀手锏般使用。自己常规状态下作战，作用比连突刺差远了。不愧是满星成长的隐藏职业，这二转加成简直特么畅快了。苏凯开心的嘀咕道，嘴角翘的老高了。与此同时，在二转成功后。职业任务也随后出现了新的一环，提示你自动接收任务剑皇的传承。四未解锁，内容升到 LV 1 0 0级之后，自动解锁职业三转任务。期限五，奖励解锁职业三转任务。任务内容一目了然，就是要他升到 LV 1 0 0级，达到玩家们职业三转之后，则直接会解锁相应的转职任务。苏凯瞥了一眼，就不放在心上了，等到 LV 1 0 0级再说。职业二转成功了。L V 6 5级半神 BOSS 火之巨魔，还是果断时间再去吧。苏凯开始思索接下来的行动计划。现在他比之前一转职业的时候，战斗力确实大幅度的提升，但想去深渊阵营中心区域浪，还是有点作死了。因此没思考多长时间，苏凯直接就决定，接下来先去新地图逛一逛再说。神之试炼可是一个好地方，如果不是要想通过干掉那些半神 BOSS， 完全可以待在新地图，一直玩到半神毕业，甚至有机会成为神灵。苏凯越想，心情越是澎湃。作为拥有前世完整记忆的重生者，他对神之试炼太熟悉了，脑海中有很多不为人知的攻略。他已经迫不及待的想要去新地图了。不过在那之前，苏凯先得把自己背包中的存货处理一下。公告：玩家暴君团长将装备邪神宝典、半神品质放入佣兵团仓库。公告：玩家暴君团长将装备狂热信徒匕首、史诗品质放入佣兵团仓库。公告。玩家暴君团长将装备禁忌之书、史诗品质放入佣兵团仓库。苏凯直接把佣兵团仓库中的存货来一波大换血。最近一段时间打 BOSS 获得的各种传奇、史诗装备以及技能书，只要是他用不到的，全部一股脑放入仓库中，并设置好佣兵团贡献度价格，任由团内成员们白嫖。其中，他甚至把自己刚从炼狱邪神身上爆出来的法师副武器也放入了仓库中。这可是全副一个巴掌都能数得过来的半神品质装备。目前除了苏凯自己身上的主副武器之外，玩家们掌握的第四件半神品质装备，还是他给火蓝楼兰的权杖呢。可惜那柄权杖的属性强横了，火焰楼兰还没满足佩戴要求，这小妮子正在疯狂的练级中，因此全服装备排行榜上暂时还没有他的一席之地。哇，好多新装备！卧槽，半半半神品质法师副武器，团长牛逼！这属性，嘶嘶嘶，我跪了！团员们看到苏凯的动作。望着佣兵团仓库中出现的全新高品质物品，一个个都跟打了鸡血一样。尤其是那本邪神宝典，更是让大家目不转睛，心里激动万分。可惜这东西只有法师职业能用，而现在苏凯的佣兵团中暂时还没有法师职业的小伙伴，所以苏凯将其设置成没人能获取的天价。做好这一切后，苏凯又通知荣耀永恒，将剩余的各种白金物品打包卖给对方，然后他就向着神之试炼新地图出发了。第116章：山岭巨人阻拦在玩家面前的恐怖生物。神之试炼地图，经过精力充沛的玩家们持续不断的探索后。
，各家势力的顶尖玩家们已经迅速将外围探索的差不多了。这很正常，毕竟外围区域的怪物们对于顶尖玩家们而言，强度还是有点低，探索进度飞快。所谓外围，说的难听点，只是边缘区域而已。但眼下各家游戏内的顶尖势力，想向着新地图更深处进军，这出现了一道宛如天堑般的阻拦。神之试炼地图很大。玩家们想从外围进入内围，总共只有四个通道，东南西北四个方向各有一道，可容纳一千人并肩前进的广阔峡谷。而每个峡谷的尽头都出现了一个相同的超级大 BOSS，LV 1 6 0级史诗 BOSS 山岭巨人。这个 BOSS 挡在峡谷的尽头，谁想通过峡谷，就必须要干掉他。但目前连胜利的希望都看不到，各个威名赫赫的顶尖玩家在他面前，几乎跟纸老虎似的，一碰就碎。东面，永恒工会。迦兰工会等龙国十大顶尖工会都早已派出数万个 LV 1 0 0级以上高端玩家，对阻拦的山岭巨人发起连绵不绝的人海战术。兄弟们，冲压！为了鲜血与荣耀，杀！一个个热血的玩家们悍不畏死地发起冲击。值得一提的是，这些大工会中有很多牧师玩家，掌握着复活术之类的技能，可以让大家冲锋起来，免于受到死亡的惩罚。密密麻麻的玩家们在山岭巨人面前，就跟乌泱泱的蚂蚁似的，是那么的渺小。所谓以多咬死象这种说法，在山岭巨人面前却是失效了。吼吼！山岭巨人一声怒吼，左脚高高抬起，一脚踏向地面上。技能：战争践踏。轰隆！随着震耳欲聋的声音响起，大地都在颤抖。恐怖的冲击波命中附近数百米内玩家们，然后他们便一一变成了白光。一击就让数千人死亡，不行啊！会长，这家伙的输出太恐怖了，兄弟们顶不住。没错。最硬的战士也顶不住他的平 A， 随便一个技能，兄弟们更是成片成片的阵亡。这个地形对他太有利了，我们每次最多只有两千个兄弟们能打到他，输出微乎其微，几乎不见血量降低什么的。该死，我感觉我们在做无用功。前线的玩家们议论声纷纷反馈到后方大本营中。玩家们数量虽然极多，仅仅出现在这里的就已经有不下一百万的数量，但是由于地形的限制，玩家们数量虽然多，可绝大多数都只能干瞪眼而已。见到这一幕。龙国十大工会的会长们也不由得心灰意冷了。该死的，人海战术起不到效果！迦兰工会的会长蓝色妖姬无奈地说道：“她是龙国最出名的女性玩家，性格很是要强。这次行动就是她提议的。可惜目前看来，玩家们损失惨重，却很难取得满意的结果。”在场的其他会长们见状，也不由得苦笑起来。BOSS 的输出太强了，我们工会最硬的战士也顶不住几秒，也特别硬，两千多万的血量，以他的防御。就是站在原地，任由我们轰炸，估计也需要十个小时以上才能干掉。只是一头 LV 1 6 0级的史诗皆位 BOSS 而已，就这么难缠了。要不我们就先放弃，过段时间等工会玩家们逐渐变强了，再来挑战吧。听到最后一人的提议，蓝色妖姬眉头紧蹙，想也不想的拒绝了。不行，我收到消息，欧洲那边的黑暗君主工会已经能将 BOSS 达到 70% 血量了，我们的进度已经落后了太多，不能再耽误了。所谓一步领先，步步领先。在场人都看出了神之试炼新地图的重要性，这可能是未来苍穹内所有玩家们的主要活动地图了。他们需要占据更多的资源，才能不落后于其他人,人。在场的基本都是龙国人，也有一些亚洲其他国家的顶尖势力。他们深知打这个山岭巨人非常重要，不但关于这地图探索进度，并且还关乎着脸面的原因。东南西北四个山岭巨人都有各大顶尖势力在围攻着，哪一方能早点完成首杀，哪一方就能脱颖而出。证明自己这一方属于游戏内的最强势力，就算是打三天三夜还是这样，我们也绝不能放弃。”蓝色妖姬信誓旦旦地说道。“这个女人够狠，但说的没错。”在场所有大势力的会长们都不约而同地同意她的决定。虽然暂时还看不到什么希望，但是别人再打，他们确实也不能放弃。与此同时，苏凯也终于进入了神之试炼地图呢。他出现在一个最边缘的角落里，从传送阵里走出来，附近都是龙国玩家。生活玩家在热火朝天的开始建设基础设施，战斗玩家们正紧锣密鼓的开荒，探索新地图。看到苏凯出现，几个贼眉鼠眼的玩家们眼睛一亮：“兄弟是哪家工会的？一起开荒不？”永恒之塔工会招人，只要你够强，年轻百万不是梦。加入屠龙工会，大家就是兄弟，一起开荒一起死。苏凯一开始有些惊愕，结果却发现他们是来招揽成员一起开荒的。对此，苏凯微微一笑。主动亮出了自己的 ID， 瞬间现场就寂静了。卧槽，是暴君大神！超，我眼睛没花吧？暴君大神怎么会现在就能过来？啊，几个小时前他不是才 LV 4 5级的吗？已经 LV 5 0级了
，牛逼！既然是暴君大神，那我们没戏了啊！附近的玩家们既震惊又遗憾，因为苏凯的突然现身而震惊，也因为他们认出了苏凯的身份，心里瞬间明白自己家小公会完全没资格招揽他，而感到万分遗憾。这也是苏凯主动亮明自己 ID 的原因。现如今，他刷脸就可以避免。很多麻烦了，兄弟们好好玩，有缘再见。苏凯留下一句场面话，就果断转身离开了。与此同时，他现身神之试炼的消息也不胫而走，迅速流传到一些有心人的耳中。第117章，暴涨的经验值锁定卡。神之试炼地图可以看成一个超级大的圆形孤岛，孤岛边缘的沙滩就是外围区域。这里的怪物实力虽然不错，暴率也不低，但比起内围中心区域就十分差劲了。苏凯的目标很简单，就是要快速从外围杀到中心，然后花最短的时间将最好的奖励拿走，然后再做下一步打算。为此，他连佣兵团内同样进入这里的几个小伙伴的都没空带着，因此又哪里会管其他人呢？拒绝了众多小工会的邀请，他看准方向，径直向记忆中最东面的峡谷走去。他虽然是第一次进入神之试炼，却很清楚，只有通过峡谷才能进入地图的内围。当然，一路上他也并不是全都赶路，其他啥事也不干。遇到一些不长眼的小怪们，该杀的就杀。让苏凯惊喜的是，神之试炼地图中的怪物好像都属于深渊阵营那边的。他身上来自剧毒狂蟒的诅咒生效，走到哪哪里的小怪就纷纷朝他涌了过来。可怜的剧毒狂蟒怎么也想不到，他临死前发出的诅咒，结果在苏凯这边却是好处，让他自带隐怪光环。这不，刚走没几分钟呢，屁股后面就冒出一片乌泱泱的小怪群，狂追不舍。来得好，苏凯脚步停下。转身横剑，准备攻击，啪！轰！小怪们气势汹汹地对他发起进攻。神之试炼地图上最弱的小怪都是 L V 5 0级青铜阶位的小 BOSS， 攻击时候气势骇人，然而打在苏凯身上却跟刮痧似的。殊不知，这些攻击反而让苏凯的气力值快速增长，可以释放杀伤性技能了。看我连突刺，刷刷刷！苏凯连续释放技能连突刺，瞬间如同幻影般来回穿梭。高额的数字纷纷从被命中的小怪们头顶上腾空而起，负三万三千二百四十八，负四万九千四百一十二，负五万，暴击致死伤害。得到二转职业加成后，苏凯的输出能力又登上一个新台阶。此时面对的小怪群，只要是低于 L V 5 0级白银阶位实力的，基本上都被他一发连突刺瞬秒了。那些勉强能扛得住的，却也坚持不了几秒。随着苏凯身影来回穿梭十多次，这波怪物便全部暴毙了。提示：你击杀了变异鳄鱼 L V 5 0青铜生物，获得 4.3 万点经验值。佣兵团勋章加成 6% 一点战场贡献度。提示：你击杀了红眼战斗兔 L V 5 5青铜生物，获得 8.4 万点经验值。越级佣兵团勋章加成 56% 之两点战场贡献度。提示：你击杀了土系亚龙 L V 6 0级白银生物，获得 23.3 万点经验值。越级佣兵团勋章加成 56% 之五十点战场贡献度。提示：你击杀了神之试炼地图怪物，实力比外界强 1.5 倍左右，难度的提升让收获更加明显，比如刷怪经验值翻倍以及超高的暴率等。这波自动跑过来的怪物种类杂乱，实力有强有弱，数量大约在30头左右。击杀完毕，苏凯看着自己面板上新增了接近200万经验值，脸上不由得笑开了花。经验值这么丰厚，这里真是练级的好地方啊！心中感慨一句，接着苏凯开始打扫战场。三十多头小 boss 一共给他贡献出八个特殊宝箱，除此之外并没有其他收获。物品：特殊宝箱。类型：消耗品。作用：开启后将会随机获得青铜至半神品质的物品，有极小概率出现特殊道具。备注：该物品可以交易，死亡后必然掉落。这东西就是神之试炼地图中唯一产出的物品。打半神 boss 跟青铜 boss 爆出来同一种东西，显然这是不公平的。但这就是神之试炼地图另类的魅力，人人都有机会成为大佬，哪怕你是底层的弱鸡，可一旦人品爆发，从特殊宝箱中开出超级牛逼的好东西，就能直接起飞，能获得什么全看脸，这算是另外一种公平吧。不过，实力越强的 BOSS 爆出来特殊宝箱的概率，数量会越多，前线爆肝刷怪的玩家们也算有了一丝安慰。而宝箱可以交易，那么它某种程度就代替了金币的作用，于是一个个打金工作室就转移目标了。只是目前市面上流通的特殊宝箱数量太少，玩家们很热情，每一个流出来的特殊宝箱都被炒出天价。苏凯连半神品质装备都放在佣兵团仓库里，随便小伙伴们白嫖，因此哪里会在乎卖掉特殊宝箱的收益呢？开必须开，先看看人品怎样。
。随着苏凯夏定决心，很快这八个特殊宝箱就被他一股脑全部开启了。提示：你获得一件装备坚韧的皮甲，青铜。提示：你获得一件装备魔角长弓，青铜。提示：提示：你获得一件装备狂风剑筒，青铜。提示：你获得一件特殊道具锁定卡，特殊。七个特殊宝箱开出七件最垃圾的青铜装备，啧啧。这概率，苏凯摇了摇头，将七件开出来的青铜装备直接丢在地上，都是垃圾，不要了。然后他看向最后开启的特殊道具，物品锁定卡，特殊，耐久一一。作用：当你锁定附近100米内的一名玩家 BOSS 时候，将在接下来24小时内时刻掌控对方的坐标。备注：被锁定玩家如果在卡片生效期间下线，则物品锁定效果暂停；当对方上线后，将暂停结束，重新恢复锁定效果。这东西偶尔会起到不错的效果。苏凯将锁定卡放到背包中存起来。这张卡片属于一次性消耗品，用完就没了的那种，作用一目了然。苏凯觉得以后自己在面对一些半神 BOSS 的时候，说不定会用上，所以决定存起来，继续出发，争取今天升到 LV 5 5级以上。苏凯定了定神，给自己设定了一个小目标，然后就继续向目标地点东方峡谷出发。一路上，神挡杀神，魔挡杀魔。等级稳定而快速上升。三个多小时后，就在苏凯刚刚升到 LV 5 2级，马上就要进入东方峡谷的时候，突然他目光瞄到一个熟悉的身影。那个家伙没看错，暗杀星李觉。苏凯脸色顿时阴沉下来。遇到前世被刺自己的二五仔了怎么办？当然要儒雅随和的上去问好了。第118章：杀爆前世的二五仔。李觉，苍穹世界内的 ID 为暗杀星。苏凯前世一直把他当成兄弟对待。结果万万没想到，就在自己刚进阶神灵的时候，这个好兄弟却毫不犹豫地举起匕首，捅碎自己刚凝聚成型的神格，直接导致自己的死亡。跟同样在前世针对自己的浮生若梦相比，苏凯对李觉的仇恨更深。毕竟前者他本来就不怎么信任，而后者则一直当兄弟对待。被信赖的人背叛，可能是世界上最容易让人愤怒的一种实事情。因此，苏凯敢打赌自己绝对没有看错。现在出现在他视线范围中的身影，正是李觉。好家伙，这可真是踏破铁鞋无觅处啊！终于让我找到你了，小逼崽子！终于找到前世害死自己的仇人，怎么办？或许有人会看着这一世，对方还没害自己的份上，选择原谅他。但是苏凯咽不下这口气。前世自己辛辛苦苦十年，好不容易晋级神灵，眼看着好日子就要来了，结果急转直下，直接嗝屁，心里那个憋屈啊！所以，既然找到了，就要复仇。管他这一世无不无辜，必须砍死，以泄心头之恨。李觉，受死吧！苏凯红着眼睛大叫一声，接着身影快如闪电，举起裁决者长剑，宛如瞬移一般出现在对方身边。抬手就是一发连突刺，刷，负八万八千四百八十四，一道恐怖的数字从暗杀星头顶上升起。这货连反应时间都没有，当场就扑街了。提示：你击杀了暗杀星 LV 6 0级暗影刺客玩家，你的高级士兵勋章生效，该刺恶意击杀无惩罚。搞定，爽！苏凯吐出一口浊气，心里有点大仇得报的舒爽。不过这种情绪不多，只有一点点。刚才他还对对方使用了刚获得的物品锁定卡，接下来苏凯决定直接将其等级看到归零，彻底杀爆。只有如此的结果，才能让他愤怒的心情彻底得到舒缓。此时此刻，现场的其他玩家们都愣住了，因为这里已经靠近东方峡谷，龙国众多顶尖工会围攻山岭巨人 BOSS 的后方基地。而这个时期的暗杀星就已经是傲视星辰工会中的一员。所谓物以类聚，人以群分。现场附近一圈人基本上都是傲视星辰的。有兄弟突然被砍死，这群人下意识就想还击，为兄弟报仇，找死。是谁？大胆！人群中刚刚响起几声呵斥，下一秒他们就看到了苏凯的面容，以及他身后飘着的寒冰女妖。呵斥声戛然而止，现场顿时宛如中了砸瓦鲁多一样。报报报报报报报军！报军！你为什么要击杀我们工会的人？有人惊骇，也有人下意识地质问苏凯。对此，苏凯的回答则是：“我好想记得我曾经说过，遇到傲视星辰、诸神黄昏工会的人，见一个砍一个。”呵呵，算你们倒霉喽。苏凯话音落下，抱起砍人，咻咻咻，连突刺几个来回，数道高额的数字腾空而起。现场一圈傲视星辰工会的成员们纷纷阵亡。击杀了这么多人，苏凯眉头都不皱一下。神之试炼副本内有不少野外复活点。玩家死亡后，可以在附近的几个复活点内复活。苏凯通过锁定卡的信息
，看到暗杀星已经在不远处一处复活点复活了，二话不说，直接往那边赶去，说要砍到灵级，就是要砍到灵级，绝不含糊。好兄弟，你要感到庆幸，因为全服只有你一个人，值得我浪费宝贵的时间来针对你啊！苏凯心中冷笑一声，他很快就赶到复活点了，然后在暗杀星懵逼又惊怒的眼神中，唰的一剑再次将其秒杀。敲你吗？为什么要追着我一个人砍？第二次死亡，特意换了一个附近的复活点复活后，看着苏凯手中高举的长剑，暗杀星崩溃了。这货以为苏凯是针对所有傲视星辰工会的成员，一开始只是觉得自己倒霉，但是现在换个复活点都跑不掉，心里很快明白，苏凯就是特意冲着他来的。被虽然只有 LV 5 0级，但是战斗力全服名列前茅的高手追杀，暗杀星真个人都不好了。他想知道究竟是为什么，但苏凯表现的宛如一个莫得感情的杀手。只砍人不必避，解释有什么好解释的？难道要说你压的钱是背叛我吗？呵呵，刷，剑光闪过，暗杀星第三次死亡。咦，又换了一个复活点吗？想通过这种方式来躲避我的追杀？要不是碰巧提前获得了锁定卡，还真让你压得如愿以偿了。苏凯心里冷哼一声，脚步一转，迅速赶向暗杀星复活的一个新地点。几分钟后。苏凯毫不客气的右双若将刚复活的暗杀星赠送秒杀套餐，趁着现在能时刻掌握对方的准确坐标，苏凯决定再接再厉，继续追杀下去。于是暗杀星就倒血没了。没多久，他就硬生生被苏凯暴砍了十次，除了持续一个月的虚弱状态以及全身装备被爆出大半之外，短时间连续死亡的惩罚让他的等级也开始掉落了，从 LV 6 0级掉到 LV 5 6级。终于，再一次复活后的暗杀星再也忍受不了了。对着再次匆匆赶来的苏凯，表情扭曲的竖起中指，然后直接选择强制下线。哼，跟我玩下线盾，太天真了。苏凯冷哼一声。要知道，锁定卡使用后，被锁定的目标下线也不会消磨掉持续时间。他只要等待对方敢再次上线，继续追杀就好了。至于现在，以李觉这笔的狡猾，在没弄清楚我针对他的原因之后，短时间内上线概率不大。苏凯思索了片刻，决定先结束这段计划之外的小插曲。接下来，他准备回到正轨了，进入神之试炼的内围深处以及中心区域，快速发育。这次才是正事。想到这里，苏凯雷厉风行的行动起来，招呼寒冰女妖径直向峡谷处走去。与此同时，关于暴君出现并且大肆击杀傲视星辰工会的成员的消息，宛如最强的病毒一般，迅速让山谷内外无数玩家们沸腾了。第幺幺九章，浮生若梦，浮软，求饶，当众砍死。嗨。听说了吗？暴君大神来神之试炼了。当然，我还听说刚才暴君大神开始屠杀傲视星辰工会的玩家了呢。啊，那惨了！傲视星辰工会的玩家要完啊！峡谷后方，大部队，无数玩家吃着最新到来的瓜，激动的讨论着。现场只有傲视星辰工会的玩家们感到无比惶恐。正如大家所议论的那样，刚才苏凯在后方部队击杀暗杀星等一众玩家的事情已经流传开了，越传越夸张。不知何时已经变成苏凯要屠杀整个傲视星辰工会的玩家了，这让浮生若梦心里很慌。现场的其他工会大佬们对他投去怜悯或者幸灾乐祸的目光。傲视星辰工会的名声在普通玩家眼中不好不坏，但是这些大佬们却很清楚这家工会暗地里的无耻作风。再说了，大家现在虽然在合作，但实际上也处于互相竞争的关系。看着竞争对手即将倒霉，有几个人不感到开心的？而众人刚收到消息不久，两道身影突然从远处飞了过来。其中处于后方的一员正是寒冰女妖，无论是宛如二次元世界公主的外貌，还是之前在极冰平原上展现出来的强大战斗力，都留给无数人极深的印象。此时一眼就认出了她的身份，而前一道身影不用多想，自然是苏凯。说曹操，曹操就到，暴君大神来了。暴君大神不会大开杀戒吧？我们可不是傲视星辰工会的人啊，万一被误伤就糟了。兄弟们，快溜，远离身边傲视星辰工会的人。看到苏凯的身影。想到刚听到暴君大神屠杀傲视星辰玩家的留言，地面上无数玩家顿时骚动起来。很快，一个个傲视星辰工会的玩家们顿时被孤立了。从天空中将这一幕尽收眼底，苏凯露出哭笑不得的表情。他也不知道留言怎么就变得这么离谱了。屠杀？别闹了，多费劲啊！冤有头债有主，苏凯可没工夫浪费在屠杀傲视星辰工会玩家的身上。他只愿意抽出一些时间，针对浮生若梦等工会大佬就足够了。而至于现在，目的更是只有一个，那就是击杀拦路的山岭巨人，进入神之试炼的内围，从而使自己快速发展。
，暴君大神，你来了，下来说说话啊！突然，一道私聊在苏凯好友列表中出现，他打开一看，发现说话的是荣耀永恒。与此同时，他视线中的余光也看到了荣耀永恒正站在一行人身边，对着自己举手打招呼。永恒荣耀，蓝色妖姬，独步天下，翩翩红颜。苏凯定睛一看，认出了此时围绕在荣耀永恒身边的几个身影。这些人都是龙国十大公会的会长，赫赫有名的大佬。想了想，苏凯决定下去聊几句，多条朋友多条路。何况这些人中有一些他前世很欣赏的家伙。很快，苏凯就带着寒冰女妖降落在荣耀永恒身边。我靠，暴君大神，你这等级怎么提升的？太快了，两三个小时前你还刚 LV 四五级呢，这就 LV 五二级了，屌爆了！这就是名震全服的暴君大神本尊吗？文明不如见面。又帅实力又无比的强横，果然英雄出少年。哈哈，如果要是在现实世界，俺今天一定请大家好好喝酒，不醉不归。刚落地，苏凯就迎来众多会长大佬的恭维，场面话谁都会说，苏凯根本不当回事的。闲聊几句，荣耀永恒为苏凯一一介绍在场的大佬们，挑几个瞬间的互相加好友。突然，一个讪讪笑着的脸庞出现在苏凯面前，正是浮生若梦，暴君大神，我们也算不打不相识，再闹下去。就让外国人看笑话了。这样吧，你有什么要求尽管提，我想跟你和解。今非昔比，浮生若梦很清楚，苏凯已经不再是他随意可以捏死的小人物，而是掌握着傲视星辰生杀大权的超级杀星。打不过就果断低头。浮生若梦为了不让自己的损失继续扩大，趁机上来对苏凯表示服软了。他心想，正所谓伸手不打笑脸人，我这么大的会长，这么显赫的身份，连脸皮都不要了，你总不会好意思继续纠缠吧？周围一些跟他关系较为亲近的大佬玩家也开始劝解起来：“冤家宜解不宜结，暴君大神，咱就放过浮生若梦吧。”做事留一线，事后好相见。暴君大神，你大人有大量，浮生若梦已经认栽了，恩怨就一笔勾销了，如何？没错，反正你也没有任何实际损失，看在大家都是龙国人的份上，就原谅浮生若梦了吗？也不是所有人都帮浮生若梦说话的，比如荣耀永恒就没吱声。他不吱声，是因为打心底不想让苏凯就这么轻拿轻放，此事就这么糊弄过去算了。实际上很想说，建议并支持苏凯追究到底，但现在的环境不合适说这话，否则说不定会给人留下“皇帝不急太监急”的印象。此时，面对浮生若梦的服软以及众人劝和，苏凯冷冷一笑，他懒得避避，直接指着浮生若梦，头也不回的对寒冰女妖吩咐道：“干掉他！你敢！”浮生若梦一惊，但寒冰女妖可不管他算哪根葱。直接就动手了，眨眼间，无形的攻击顺发而至，浮生若梦连一句遗言都没留下，当场打出了 GG， 被免费送回复活点去了。静，现场气氛死一般的寂静。众人没想到苏凯这么暴躁，一句话都没听进去，直接就选择动手了。许多人的脸色瞬间就难看起来了，认为苏凯不给他们面子，就算不同意跟浮生若梦和解，但也不用这么多人面前动手啊。哼，暴君。我们看得起你才叫你一声大神，你是在挑衅我们吗？一个跟浮生若梦关系最好的家伙上前，脸色阴沉的说道，隐隐透露出威胁的意味。傻逼！不少围观者脑海中暗暗评价着人，一看就知道苏凯对浮生若梦敌意十足。你丫的还敢这么说，脑子糊涂了吧？非要为自己招揽一位大敌，义气的傻逼，真是个脑子有坑的家伙。第幺二零章，战斗力高就是可以为所欲为，湛蓝法神。一个大约四十岁左右的老男人，跟浮生若梦关系好的，几乎可以穿一条裤子的那种。这家伙创建了一个公会，至今被公认为仅次于龙国十大公会的次一级大势力，社会地位勉强算得上非常显赫。但苏凯此时却用关爱智障的眼神注视着他：“你为浮生若梦打抱不平，这么说，你也想跟我为敌喽？”湛蓝法神脑子一抽，真想硬气的说一声是的，但终于还剩下一丝理智。为浮生若梦打抱不平，只是下意识的行为。而如果承认当苏凯敌人的话，后果就糟糕了。浮生若梦都向苏凯服软，他哪里有资格跟苏凯为敌？不凡糊涂的话，躲着点都来不及呢。不敢，不敢！湛蓝法神满心憋屈的赶紧否认了，满嘴笨，你多多包涵啊！呵呵，算你识相。苏凯淡淡的笑笑，也懒得针对对方。一个小人物而已，未来自己就会因为种种骚操作自取灭亡了，不必在意。而直到这时，跟随着浮生若梦过来的他几个小弟们。终于再也忍不住了，暴君，你确定要跟我们几百万傲视星辰公会的人为敌吗？道歉，否则我们一人一口唾沫都能淹死你！哼，实力强横了不起啊！
，实力强就能这么咄咄逼人了，为所欲为了。几个家伙很愤怒，但是浮生若梦都挂掉了，他们也不敢动手，只敢口头避避，无能狂怒。苏凯微微一笑，刚才没发现还有几个漏网之鱼。他一边指挥着寒冰女妖将这几个杂鱼弄死，一边回应对方的不忿直言：“抱歉，实力强就是了不起，就是可以为所欲为，不服没关系，以后。”但凡傲视星辰公会的成员出现在我面前，还是见一个砍一个。耶稣来了都没用，这话我说的。苏凯态度很强硬。此时，寒冰女妖也出手，将对面几个杂鱼弄死了。现场再也没有傲视星辰公会的成员，气氛一时有些尴尬。诸如蓝色妖姬、独步天下等十大公会的会长们，心有一丝丝不舒服。苏凯在他们面前表现的太霸道了，万一以后哪家惹上他，会不会跟浮生若梦一样的待遇？哈哈，暴君大神敢爱敢恨，真性情。小女子佩服，蓝色妖姬很快调整好心情，说道：“我对您可是打心底感到敬佩。以后如果我家蓝公会底下哪个不长眼的成员惹到你了，请尽管说，我一定不会放过他的。”话音落下，众人恍然大悟：“对对对，还有我凤鸣公会，上下所有人都敬佩暴君大佬你啊！我战于天下公会，也愿意与暴君大神你结交美好的友谊。”狂霸苍穹，一向欣赏龙国的天骄少年，愿意与您结交友谊。众人七嘴八舌的表达态度。大家都是成年人了，当以利益为首。一时间，没人再不识趣的提起浮生若梦以及傲视星辰公会，全都表达对苏凯友好的态度。大家的想法我明白了，放心，我也不是不讲道理的人。人不犯我，我不犯人；人若反我，百倍奉还。这是我的人生信条之一。苏凯哈哈大笑的说道，表达自己态度的同时，也隐隐透露自己不怕事的理念。正如他所说的，实力强就是为所欲为。我的话，你们要听着。众人愣了一下。然后立马再次恭维起来，好好好，果然英雄出少年，讲道理有原则。心里却想着，待会要好好交代自己工会的成员，可千万不能招惹苏凯。人若犯之，百倍奉还。此人自牙必报，惹不起，真惹不起的。暴君大神，你在论坛上公布的那个关于第二天赋的攻略是真的吗？气氛缓和一会后，蓝色妖姬突然问道。没等苏凯回答呢，就先解释起来。别误会，我不是质疑你的意思，而是。神之试炼地图有东南西北四个峡谷，每个峡谷都有实力相同的山岭巨人坐镇。我们东面这打 BOSS 进度太慢了，其他三个位置的歪果玩家 BOSS 进度可是比我们高出一大截。据我所知，他们大部分人在上层管理者的忽悠下都不相信你的攻略，大都已经获得了第二天赋，战斗力暴涨，所以才领先我们一大截的。蓝色妖姬迟疑的问道：“就算我们相信你的攻略是百分百正确的，但一万战场贡献度太高了，普通玩家有可能获得吗？”那么。要不要我们也让工会成员们先弄好第二天赋，增加及时战斗力，好快点通过山岭巨人的阻拦呢？蓝色妖姬说了很长一段话解释，似乎生怕惹怒苏凯。殊不知，在场众人中，苏凯对他是最有好感的，哪怕语言冒犯自己一点点，他也不会放在心上的。因为苏凯记忆中的前世，蓝色妖姬这个女人曾经为了守护一个基地的人类，跟数名恐怖的深渊生物死战，最终力竭而亡，不幸牺牲。对于这种称得上人类英雄的举动，苏凯心里很欣赏，也非常敬佩，所以哪怕现在他对自己有敌意，也不会说什么，恩恩怨怨，是是非非。苏凯心里有一杆撑的，并不是谁敢惹我，哪怕你是天王老子，也砍死你的龙傲天。更何况蓝色妖姬并没有冒犯自己，反而在自己面前连说话都要斟酌好几番才讲出来，谨慎的都让他不好意思了。好了，我明白你的意思了。歪果高层忽悠底层玩家，这是无异于杀鸡取卵的事情，我们可不能做。我公布攻略。是想让大家进入一个人人如龙的时代。至于现在阻拦大家的山岭巨人，实不相瞒，我本来就是为了击杀他而过来的。交给我好了。苏凯三言两语打消了蓝色妖姬的提议，并大包大揽，表示自己会亲自处理山岭巨人。无与伦比的自信让众人心神全都恍惚了。山岭巨人，可是 L V 1 6 0级的史诗 BOSS 啊，比你压的高出一百多级，你哪来的信心？第121章，单挑山岭巨人。百万人瞩目，嗨，听说了吗？暴君大神要出来干山岭巨人了，这么大的事情怎么能不知道？我们会长吩咐大家，暂时不要打 BOSS 呢。暴君大神连半神阶位 BOSS 都干掉两头了，真期待他砍死山岭巨人的那一幕啊！但是这可是 LV 1 6 0级的史诗 BOSS， 他能打得过吗？峡谷前线，无数玩家们收到自己会长的消息后，有一搭没一搭的聊起来。按照各个会长的吩咐，接下来他们暂时停手。等暴君大神过来再说。大家都清楚，苏凯这是要挑起大梁，接过打死山岭巨人的任务了。很期待，可有一部分玩家抱着怀疑的念头。
。苏凯的战斗力虽然强夯，但外界还没听说过他能干掉任何一头 LV 一百级以上的 BOSS 呢。眼下这头山岭巨人战斗力强悍的不可思议，数百万人进行车轮战都奈何不得。这数百万人可不乏 LV 幺三零级以上的高段玩家啊！因此，暴君大神一个 LV 五零多级的玩家能行吗？这个问题，蓝色妖姬等人也将信将疑。他们已经受到山岭巨人带来很大的损失，很想相信苏凯能如愿以偿，可双方明面上巨大的等级差距，让他们的信心却不是很足。我觉得你们杞人忧天了。永恒荣耀给众人分析起来：几个小时前，暴君大神被人直播击杀 LV 4 0级半神 BOSS 炼狱邪神，你们应该都看过视频了吧？当时暴君大神可是一路碾压的。山岭巨人就算强，又能比炼狱邪神强多少呢？我相信他依旧可以碾压过去。独步天下点点头。他对苏凯也很有信心，开口说道：“说的有道理。要知道 ，L V 3 0级的寒冰女妖都可以各种秒杀 L V 1 3 5级以上诸神黄昏工会的几百口人，比他高十级的炼狱邪神肯定强不少。而山岭巨人只是史诗阶位，战斗力绝对不可能超过炼狱邪神 20% 以上。战斗之前，两人也不清楚苏凯与山岭巨人谁强谁弱，可通过侧面分析，觉得苏凯的赢面很大。希望如此吧。”蓝色妖姬耸耸肩膀，心里还是有些担忧。不过也没多说什么，众人议论间，前线的玩家们已经扯得差不多了。这是苏凯提出的要求，为的是待会战斗了，以免误伤大家。现在清场工作已经结束了，他立即带着寒冰女妖往山岭巨人位置径直飞了过去。山岭巨人 L V 1 6 0史诗生物 ，H P 3,500 万，属性，技能，备注：镇守峡谷的巨人想要通过峡谷，就必须踏过他的尸体。L V 1 6 0级史诗 BOSS 山岭巨人。苏凯对这个 BOSS 的印象太深刻了，像现在这样卡住数百万玩家的一幕，前世也发生过，并且当时他还是百万玩家中的一员，辛苦爆肝了两个多星期，才终于打通。可以说，苏凯闭着眼睛都知道山岭巨人有什么样的技能，能打出什么样的输出，耐揍能力又能怎样。从整体综合战力方面来看，山岭巨人其实要比炼狱邪神强一些的，强的不多，只强一点点。但这并不意味着。山岭巨人能打得过炼狱邪神，两者单挑的情况下，阶位的差距会让前者战斗力削弱不少。可惜苏凯虽然也是半神阶位，目前却暂时还没有这种独特阶位的压制效果，可以无视这一点。但问题不大，苏凯有把握碾压对方。寒冰女妖，你不用动手，一边看戏就行。开战之前，苏凯对寒冰女妖说道：“因为玩家对山岭巨人的输出将决定击杀他之后的贡献点数多少。”为了更多的奖励，苏凯只能忍痛。叫寒冰女妖这个优秀的打工仔暂时挂机了。吩咐完，当即一马当先冲到山岭巨人面前。可恶的爬虫！看到苏凯的身影，山岭巨人大吼一声，举起卡车般大小拳头，对着他轰了过来。砰！高额的力量打在苏凯身上，就跟打个苍蝇似的，一拳将他击飞二三十米才停下来。但是造成的伤害却有限，负八千八百四十八，只有四位数的伤害。对于如今拥有一百六十万血量的苏凯来说，毛毛雨了。他身影迅捷如闪电，快速回到山岭巨人身边，提剑就砍。蒲公，负 4,396 如今苏凯没有叠满 buff 的状态下，蒲公输出被削减了超过 80% 可见山岭巨人的防御力之高。可恶的爬虫！山岭巨人怒吼一声，挥拳再次击向苏凯，但是他庞大的身躯使动作受到了影响，至少苏凯可以轻松躲过去。躲避对方攻击的同时，他还不忘记抓紧时间输出。负 4,399。负四千四百零四，剑术融合，三连斩，切骨之刺，凌空暴击，负两万三千三百三十三。苏凯一个小爆发，直接打出两万三的输出，跟二转之前比起来，输出能力简直一个天一个地。而山岭巨人犹如笨拙的巨兽，攻速被苏凯各种走位躲过去。见状，他开始频频平视技能，跺脚、锤地、怒吼。技能：战争践踏，震战怒吼，石破惊天，各种控制。各种大范围 A O E 技能，苏凯为了输出也不躲避对方的攻击，反正开启了混乱技能 Buff 后，可以免疫被控制的异常状态。太笨拙了，没意思。苏凯摇了摇头，缅怀前世青春回忆的时间该过去了，他要认真起来了。虽然不至于嗑药，用装备技能，从而进入火力全开状态，不过以点破面、无双剑舞、胜利誓约之斩等各种 C D 超长的大技能，不要钱一般的释放出来。输出能力瞬间上升到一个崭新的台阶，负一万零八十六，平 A， 负七万七千七百七十七，小技能，负两万三千四百五十六，大技能。
，负五十六万一千三百一十四。半神迹，各种五六位数数字腾空而起，苏凯的输出逐渐变得离谱起来，而山岭巨人的血量宛如开了闸的自来水般倾泻而下。幸好他有一些护盾类技能，要不然估计在苏凯面前连十分钟都坚持不过去。而后方看到这一幕的无数一个个玩家们早已目瞪口呆。第幺二二章，一场单方面碾压的战斗。刘碧，这是什么输出？我勒个去！随便一个技能都能打出几万、几十万的伤害，俺眼睛没看滑吧？太离谱了！暴君大神不是才 LV 50多级吗？怎么比老子这个 LV 142级的输出能力都要多出好几百倍？哦，真是不可思议！山岭巨人的超高防御在暴君大神面前，感觉跟不设防似的。我一个 LV 136级法师，就算打在零防御的目标身上，也最多只能秒伤十万不得了了。他是怎么做到的呀、啊？攻击力难道是我的几十倍？防御高的不可思议！输出也这么掉炸天，暴君大神不会能全程碾压着 BOSS 打吧？亲眼目睹苏凯的输出，一个个玩家们没法淡定了。他们跟山岭巨人接触过，很清楚这个 BOSS 的能力。平 A 虽然速度较慢，但 A O E 技能很多，随便丢个技能就能秒杀掉一大片高等级玩家。就算是一流的盾铠战士，也顶不住几秒。结果他的攻击打在苏凯身上，简直跟刮痧没什么区别。耐揍能力这一点，对于之前了解苏凯能力的玩家们，倒是不太惊讶。毕竟，苏凯曾经有个称号就是“醉硬哥”，各种跟 BOSS 战撸简直轻车驾熟。但是苏凯此时展现出来的输出能力，无疑让所有人都感到匪夷所思了。回想过去，他们打山岭巨人的时候，虽说限制于地形条件，每次只能有两三千人对 BOSS 造成伤害，可是平均每分钟也最多只能打掉 BOSS 血量的 1% 左右。而这些伤害，此时甚至都比不上苏凯爆发状态下的每秒输出。两三千个顶尖玩家的输出能力加在一起。都远远比不上苏凯一个人，太他妈离谱了！后方观战的蓝色妖姬、荣耀永恒等人，此时也震撼的掉了一地下巴。在他们眼中，此刻苏凯表现出来的战斗力，绝对堪称是全服最强者，没有之一。我已经尽量高估暴君大神了，没想到还是低估了他。苍穹世界影响输出的能力，最主要的是自身属性，其次才是两把好的主副武器。我感觉，就算暴君大神手里的半神品质主副都给我用，也远远比不上他夸张的输出。不只是攻击力方面，我猜最主要的是，是他拥有某种无视 BOSS 防御的技能 BOSS， 很变态。我可以确定了，暴君大神的第一个天赋必然是 SSS 级，唯有不可思议的 SSS 级天赋，否则我想不到其他能解释的理由。蓝色妖姬等人七嘴八舌的议论起来，他们都是见多识广的大佬，根本无法想象苏凯为什么能表现得如此妖孽。而复活后匆匆赶过来的浮生若梦，则两眼呆滞的瘫坐在地上。完了，全完了。得罪死这么个妖孽，我完蛋了呀！这个可怜的家伙，原本还想着跟苏凯于死网破呢，现在这个不切实际的念头直接烟消云散了。战场上，苏凯可以说在全程碾压着山岭巨人暴揍了。爆发状态下，他的输出太高了，一点破面 buff 能让他所有攻击都变为弱点的暴击伤害。LV 6级的 buff 锐利的剑，更是让他的输出变为无视 boss 防御的真实伤害。副武器挑战者护手的半神技英雄。让他在面对高于自身118级的山岭巨人面前输出翻倍。考虑到精神刺激秒的稀缺，所以他没有嗑药。装备附带的一个个技能 CD 也太久了，因此也同样没有使用。否则，苏凯觉得自己只需一两分钟时间就能干掉对方了。不过现在的效率也已经足够快了，他并不着急。随着各种被动技能叠加满，他的输出能力再次提高一个档次。刷刷刷，负一万六千四百八十，平 A。负九万九千八百九十九，小技能，山岭巨人的血条以肉眼可见的速度下滑，他的平 A 被苏凯利用灵活的优势，往往以靠走位就躲掉了，时不时释放出来的技能打到苏凯身上也不痛不痒，哪怕随着生命值快速下滑，山岭巨人开始释放一些较大杀伤力的技能，却也无法改变处境。好，提示：你受到山岭巨人 LV 1 6 0史诗生物的技能震战大地，你损失 21,121 点生命值。吼吼！提示：你受到山岭巨人 LV 1 6 0史诗生物的技能连续爆锤，你损失 7,654,9,876，10998.98 点生命值。吼吼吼！提示：你受到山岭巨人 LV 1 6 0史诗生物的技能翻滚攻击，你损失 32,800 点生命值。提示：作为 LV 1 6 0级史诗阶位的 BOSS， 山岭巨人掌控的技能绝对是重生以来苏凯见过最多的一个。现阶段。换做其他任何一个玩家，都早已经死的不能再死了。可惜他遇到的是苏凯，一个刚进游戏就开了挂的男人。
，不灭之躯的减伤与回血，让他所有努力都白费功夫了。要不是考虑到双方力量属性的悬殊，被命中的话会被击飞，耽误输出时间。苏凯连他的平 A 都懒得躲避。也正是因为他想着无时不刻输出的原因，所以战斗仅仅过去了15分钟左右，就已经到达最后阶段了。山岭巨人的血量下滑到 10% 以下，只有300多万 HP 了。可惜苏凯的各种 buff 时间已经过去，要不然半分钟左右就绝对能给他清空。但现在的效率也不慢什么，波动剑、拔剑术、凌空暴击，连突刺、连突刺、连突刺。苏凯奋力进攻，突然，山岭巨人就像是每个陷入绝境的大 boss 一样，开始放绝招了。肮脏的人类爬虫，迎接灭亡吧！山岭巨人大吼一声，下一秒，他的身躯突然前所未有的迅捷起来，双手以迅雷不及掩耳之势。将苏凯环绕起来，动作十分丝滑，也非常突然。接着没等苏凯抽身离开呢，恐怖的一幕就发生了。轰隆隆，山岭巨人突然裂开了，刺眼的光芒与连绵不绝的爆炸声将苏凯的身影彻底淹没。提示：你受到山岭巨人 L V 1 6 0史诗生物的技能绝命自爆攻击，接下来十秒技能形态中，你每秒损失 1% 生命值，百分比持续伤害。如果不是有不灭之躯的减伤，这个百分比应该是 100%。属于山岭巨人的必杀技能，只可惜他遇到苏凯这个妖孽，注定只能饮恨了。二十秒后，苏凯安然无恙，而他再也没能力翻起浪花。两分钟时间过后，便被苏凯轻松了血条。山岭巨人死。第一百二十三章，手杀山岭巨人，全幅轰动，结束了。是啊，终于结束了，可以算得上全程碾压。看到山岭巨人死亡后，后方一直 OB 的无数玩家们终于松了口气。没办法，一开始大家的心情的确是被深深的震撼到的，但是看着看着，这种震撼不知何时就变成了无力。想他们奋斗了数年，甚至不少人从开服第一天就在爆肝，都过去十年了，结果十年的努力却比不上苏凯这个挂壁，这特么怎么能不让别人感到心酸无力呢？苏凯这边，山岭巨人倒下后，他面板上便刷新了一系列提示声，提示你击杀了山岭巨人 LV 1 6 0史诗生物。获得 2,160 万点经验值，越级等各种加成 56% 提示：你已升级，当前等级为 LV 5 5获得 1,500 自由属性点。提示：你在击杀山岭巨人 LV 1 6 0史诗生物，获得 100% 功劳。结算中，你总计获得 1,000 点战场贡献点。提示：你获得全服手杀奖励，自由属性点200声望 1,000 史诗宝箱 X 1即将进行全服公告，是否隐藏姓名？提示：你获得30个特殊宝箱。提示：你约100家等级击杀史诗 BOSS， 获得额外奖励称号“英勇无畏之人”。系统提示声终于落幕，爽！山岭巨人给苏凯贡献的经验值太高了，直接让他升了三级，获得了 1,500 个自由属性点。苏凯没有犹豫什么，直接将这些自由属性点以及手杀奖励的200按照武力量一敏捷一体力的分配方式全部对完，基础属性大幅度成长。苏凯嘴角都笑歪了。这个时候，他才发现。神之试炼地图简直就是天堂。要知道，这里可是有很多等级，阶位不下于山岭巨人的 BOSS。以自己如今的战斗力，等级要起飞的节奏啊！靠，真爽！想到这里，苏凯都有点迫不及待起来了。不过，他也先要把 BOSS 的奖励消化完，再做下一步行动。声望值无所谓，一个手杀称号以及三十个特殊宝箱。苏凯嘀咕两声，先看向获得的新称号——英雄无畏之人。基础四维属性正 10% 技能等级加 LV 3战斗状态时，面对高于自身等级的敌人，自身每低一级，则四维属性正 2% 最高 100% 获取方式：约100家等级击杀史诗 BOSS 获得。卧槽，牛逼！苏凯惊喜的瞪大眼睛，新称号的属性太给力了，让他笑逐颜开。四维属性全部增加 10% 就提升他不少作战能力了。要知道，这种百分比加成，随着自身基础属性逐渐膨胀起来。收益也会变得越加明显。除此之外，增加的技能等级也很喜人。苏凯看向自己的技能列表，至今为止，他现在所有技能都还是最基础的 LV 一级呢。各种装备加成以及这个新称号，所有能升级的技能都一跃变成 LV 七级，这就省下了上千万经验值。要说新称号，唯一让苏凯感到美中不足的，那就是旧称号“半神征服者”可以当我各种 buff 状态延续时间增加30秒，大大提高了我爆发能力。可惜新称号没有了，苏凯摇了摇头，有得必有失。新称号的属性很好，就称号也有不可代替的属性，选哪个呢？嘿嘿，小孩子才做选择，大人能要就全都要。
。苏凯决定，常规作战的时候自己就永兴称号，需要极致爆发的时候则提前换成旧称号，岂不美哉？完美的决定。苏凯看向背包中出现的三十个特殊宝箱，这东西能开出什么？全看脸。前世，据某些爱好钻研玄学的玩家们研究表明，当特殊宝箱收集到一千个以上时，在一口气开完就会提高开出好东西的概率，令可信其有。不可信其无，反正这一世已经体验过开特殊宝箱的感觉了。这东西又可以叠加，背包中一个空格可以放一组，一组九百九十九个。于是苏凯决定先存起来。全服公告：玩家暴君击杀，他的英勇事迹永远铭记在苍穹历史上。X 3我先出发了，你们随意。全服刷屏结束，苏凯留下一句话，告别了荣耀永恒等人，打算独自跨越峡谷，前往神之试炼地图的内环。荣耀永恒等人有心挽留。却也不好意思耽误他发育时间。再说了，现在山岭巨人死亡，玩家们可以随意通过峡谷。他们这些大公会的会长，有很多事情需要亲自安排呢，也忙得很。就在众人紧锣密鼓的安排时，因为苏凯击杀山岭巨人的公告刷屏，不在现场的其他玩家们全部都炸开了锅。Oh my god！ 沃特哈彭，暴君大神升到 LV 五五级了，还击杀了 LV 幺六零级的史诗 BOSS 山岭巨人。阿西吧，这实在是太不可思议了。暴君大神一定有我们斯密达种族的血统，要不然不可能这么优秀。山岭巨人被手杀了，不可能，我们这边正在刷着呢。兄弟，你清醒一点，神之试炼有四个山岭巨人拦路的呀、啊，被暴君击杀的只是其中一个。嘶嘶嘶，大家快看，暴君大神战场贡献度直接窜到第一了，并且拉开第二名九百多点。什么？怎么可能？我的天，竟然是真的！龙国这边，东方峡谷被山岭巨人阻拦着，外面西北南三个峡谷同样有山岭巨人。因此，几乎所有人都知道这个 BOSS 有着怎样的战斗力，那可是数百万人前仆后继都难以搞定的超级 BOSS 啊！半个小时前，进度最快的漂亮国那边的西方峡谷才刚刚打掉 BOSS 的一半血量呢，结果突然之间，传闻中进度最慢、镇守东方峡谷的山岭巨人就已经被击杀了，一点预兆有没有？所有不知内情的玩家们都炸开了锅，因为出现了全服公告，所以他们知道首杀是被苏凯拿下的，但绞尽脑汁也想不明白。他一个 LV 5 5级玩家，凭什么能做到数百万人合力都做不到的事情？好奇的玩家们涌入论坛，这里已经有很多抱着炫耀心态的龙国人将录屏发上来了，每个人都能很快了解过程。顿时，全服又炸开了锅。第124章，公认全服最强者进入地图内围。当看着苏凯攻防全部碾压山岭巨人的战斗过程，所有好奇的赶来的吃瓜群众们全都炸开了锅。我的天，这攻防能力堪称无敌！不可思议，太让人难以置信了！他是上帝的化身吗？暴君大神虽然刚刚 LV 5 5级，但已经绝对是全服战斗力最强的玩家了，并且就跟神之试炼战场贡献度排行榜一样，甩开第二名一大截。好奇的吃瓜群众们看完视频后，对苏凯的表现纷纷佩服的五体投地。自然有人想不明白，他凭什么能有如此超越常人认知的战斗力？但这个世界上想不明白的事情太多了，就比如很多程序员会经常想，为什么我这么帅却没有头发？刨根究底什么的，想想就行了。该放弃就放弃，大可不必为难自己。反正不影响大家对苏凯表现的折服。几乎所有看过他与山岭巨人战斗过程的玩家，心里全都有一个公认的信息：暴君大佬，全服最强者也。从这一刻开始，没人再把苏凯当场潜力无与伦比的天才，而是当成一个真正拥有最强战斗力的大佬。神之试炼，告别了荣耀永恒等人后，苏凯带着寒冰女妖开始向地图内围进军。来自剧毒狂芒诅咒的效果，让他没走多远，屁股后面就跟了一串各种各样的小 boss。狂暴金虎 ，LV 6 6级白银；巨齿猛犸 ，LV 6 9级黄金生物；变异森然 ，LV 7 7级黄金生物。苏凯停下脚步，对着身后的 boss 们随机挑选几个释放侦察术，反馈回来的结果让他不甚满意。事实证明，神之试炼这张地图的内围区域也很广阔。刚才击杀了阻拦的山岭巨人后，并不是立即就能遇到。大片比山岭巨人更强的 BOSS， 而是依旧只有各种 LV 1 0 0级以下的小 BOSS， 一个个怪物根据实力层层叠进。除了山岭巨人这样的的阻拦者外，越靠近外围的怪物实力就越低，相反，越靠近中心，怪物的实力就越是强悍。苏凯没有捷径可走，不过这些怪物我基本上都可以拿到最高的经验值加成，已经算是练级的好地方了。怪物实力低有实力低的好处，虽然击杀后获得的经验值少了点，但是好处是效率高。比如现在，苏凯转身提剑就砍，连突刺 ，X 5刷刷刷刷刷，呻吟几个来回，怪物基本上全部暴毙了。接着
。美妙的经验值到账提示开始刷屏，提示你击杀了狂暴金虎 LV 6 6白银生物，获得25万点经验值、越级等各种加成 56% 五点战场贡献度。提示你击杀了巨齿猛犸 LV 6 9级黄金生物，获得49万点经验值、12点战场贡献度。提示你击杀了变异森然 LV 7 7级黄金生物。获得六十万点经验值，十四点战场贡献度。提示你击杀了 XM 一波小 boss。砍完，苏凯的直接获得了大约四百万的经验值。越级刷怪最高加成收益，神之试炼地图怪物经验值翻倍，收益太爽了。苏凯心情美滋滋的嘀咕道，然后将爆出来的特殊宝箱收好，再然后继续赶路。不一会儿，屁股后面再次出现一小批被诅咒吸引过来的小 boss 们。看数量差不多了，苏凯回头就砍。海量的经验值再次到账，提示你击杀了 XM， 如此循环。半个小时后，当苏凯干掉第三波小 boss 时，身上又出现了升级的白光，提示你已升级，当前等级为 LV 5 6获得500自由属性点，爽爽爽！苏凯心花怒放的将自由属性点分配完毕，接着继续循环，一边赶路，时不时停下刷怪，一边向记忆中神之试炼 NPC 们聚集地前进。不断获得的高额经验值让苏凯都有些心动，想把技能等级点一点了，但仔细想了想，就放弃了这个打算。目前经验值最好用于提升自身等级，这样可以最快的提升战斗力。等战斗力变强了，刷怪效率、获取的经验值效率将随之提升，所以以后再点技能等级也不迟。苏凯定了定神，安心投入刷 BOSS 练级的愉悦生活中。沉浸刷怪的时候，时间过得很快，不知不觉就过去了三个多小时。刷刷刷，提示。你已击杀，获得。当一波新的小 boss 被苏凯手起刀落的干掉，他的等级已经升到了 LV 5 9级，这练级效率简直美滋滋。升级的白光今天都闪烁好多次了，让苏凯感觉太美妙了。终于来到目的地了。此时苏凯看着前方，像是一个村落的地方，回过神来。这里目光所及之处，一座座破旧的房屋，星罗棋布般的随意搭建着，十几个身影，有些透明的人形生物正在来来回回徘徊。苏凯清楚。这里就是神之试炼的 NPC 聚集地，麻雀虽小，但五脏俱全。这里铁匠铺、杂货店、专职大厅等设施全都不缺。逛了一会，苏凯直接来到自己的目的地——一处镇长家的住宅。镇长是个留着白胡子的精瘦老头。与外界的 NPC 相比，这里的 NPC 们身影全都不是实体，而是以幽魂的形式存在的，因为他们生前都是被本地怪物 BOSS 们干掉的人类，死亡后发生了某种未知原因，以幽魂状态存活着。并且不能离开本地太远，这或许就是他们能生活在神之试炼的真实原因。苏凯也懒得思考自己的猜测是否正确，这种无关紧要的小事他也不在乎，只想着赶紧接到记忆中的任务，然后该干嘛干嘛去。活着的人类啊，你好，有一件事情我想拜托你来帮忙。提示：镇长埃里克，五等级幽魂，向你发布日常任务，收集蓝银草。内容：是否接受任务？刚见面，镇长埃里克就对苏凯主动发来任务了。日常任务奖励不多，属于来到神之试炼战场上，大多数玩家们都会每天接取的任务之一。苏凯辛辛苦苦来到这里的原因，可不是为了他。回想着脑海中的攻略，他开口道：“埃里克镇长，我想用战场贡献点，在你这里兑换一些东西。”第125章，获取 SSS 及第二天赋的唯一隐藏任务。苏凯辛辛苦苦赶来这里，找到 NPC 埃里克，最大的目的就是想从他这接受自己记忆中。那个关于获取 SSS 及第二天赋的唯一隐藏任务，这个任务是他前世道听途说的。前世领到这个任务的玩家是一个漂亮国的幸运儿，这家伙花了好几年时间才终于完成。但是让人悲哀的是，这家伙是个酒鬼，整天醉醺醺的，根本不在乎战斗，最终白白浪费了 SSS 及天赋潜力。这件唯一隐藏任务，据说是他酒后被人套出来的，也许是出于某种炫耀的心理吧。他连任务接取的原因、过程、细节等等都说了出来。当时引起不小的轰动，无数人去尝试，但都没有在幸运的触发了。唯一隐藏任务，顾名思义，有人接受并完成了，就不会有第二个人接到同样的任务。这个酒鬼透露出来的细节惟妙惟肖，很多人将信将疑。苏凯也不是很确定，他此时过来就是为了尝试这个任务是否真实存在的。SSS 及天赋的潜力太牛逼了，被前世那个糊涂酒鬼得到，简直太浪费了。这一世就由我来用在正途上面吧。苏凯暗暗下定决心，如果自己的第二天赋真能侥幸获得 SSS 级，那么面对未来阻挡深渊生物入侵莫兰星的危机，就有了更大的把握。回忆结束，苏凯开始按照记忆中的流程尝试触发
我想用战场贡献点，在你这里换取一些物品。”“好的，没问题。”埃里克的职责之一就是给玩家们兑换物品，自然没有意见。很快，苏凯视线中就出现了一个虚拟面板，可以兑换的物品清单都在这个面板上一一展现出来。物品：蓝银草精华、白金。类型：消耗品、材料。作用：直接服用。可瞬间恢复 100% 蓝量气力值， 6 0秒内最多只能生效一次，或者可作为某种副职业产品的制作材料。兑换价格： 10点战场贡献点。物品：守夜者套装、白金。类型：装备、套装。详细包括防具5件、武器两件、首饰4件的白金套装。根据玩家职业决定到手的物品类别，所有装备都属于 LV 1 0 0级白金品质平均水平，并且有相关套装效果。兑换价格。除武器外，每件150点贡献点；主武器400贡献点，副武器300贡献点。物品：传奇宝箱。类型：消耗品。详细：可随机开出符合自身等级的传奇品质物品的宝箱。兑换价格： 800点战场贡献点。物品：第二天赋觉醒药剂 S 级。类型：消耗品。作用：直接服用，可使使用者觉醒，随机获得 S 级第二天赋。兑换价格： 1万点战场贡献点。清单上物品很多，琳琅满目。乍一看，其中有一小部分物品让苏凯都心动了：击杀山岭巨人以及各种各样的小 boss， 让苏凯的战场贡献点累积到 1,420 点，可以兑换不少物品了。要是换做一名普通玩家，想要收集这 1,400 多战场贡献点，估计少说得三五个月呢。考虑到触发 SSS 级第二天赋的唯一隐藏任务流程，苏凯暂时按耐住骚动的心，开口说道：“我想要第二天赋觉醒药剂，但是你这里贩卖的品质不好。”我看不上，这已经是最好的货物，没有更好的了。埃里克摇摇头，貌似诚恳地说道：“但我听说，你有私藏了一批，我需要最好的哪一只？”前世那个接取隐藏任务的酒鬼说自己脑子一抽，当时突然想逗逗埃里克玩，所以说的这句话。结果万万没想到，居然满足了触发隐藏任务的条件。苏凯此时一字不差地说出来，然后心里忐忑地等待对方回应：“是真是假？”答案是真实的。你从哪里听到的？埃里克脸色突然紧张起来，然后说道：“算了，本来想以普通镇长的身份跟你相处，结果换来的确是猜疑。算了，我不装了，摊牌了。我确实有你需要的东西。”说完，不知从哪掏出一只闪烁着七彩光芒的药剂，对着苏凯开口道：“想要吗？没问题，但你需要先为我报仇。”话音落下的瞬间，苏凯面板上就出现了相关任务提示：“提示，你触发唯一隐藏任务埃里克的复仇。”内容。NPC 埃里克生前也是一名小有名气的半神强者，但不幸被恐怖的暗之恶魔现 LV 1 1 0级半神生物杀死，沦落到成为弱鸡版幽魂的存在，参与击杀暗之恶魔，为埃里克复仇后将获得丰厚的奖励，期限一千天。条件：参与击杀暗之恶魔 LV 1 1 0级半神生物。01奖励：一千万经验值，第二天赋觉醒药剂 SSS 级 X 1备注：暗之恶魔为神之试炼的世界 BOSS 之一。击杀先出现的世界 BOSS 将会使其提前现身。果然真的触发了。看着任务内容，苏凯一脸惊喜。太好了，前世那个幸运酒鬼没有说谎。虽然完成任务后能觉醒什么样的第二天赋还是看脸，但能被评为 SSS 级天赋就不会太弱，说不定就能获得堪比不灭之躯这样外挂般的天赋呢。苏凯心情激动的期待起来。任务完成条件只是参与击杀暗之恶魔 BOSS 参与，而不是要求非要击杀。意味着可以组队，可以混，难怪那个酒鬼可以完成呢。暗之恶魔是 LV 1 1 0级的半神 BOSS， 还没现身，只有不断击杀现有的世界 BOSS 才可以让他提前现身。嗯，那么接下来就先把现在的世界 BOSS 干掉吧。苏凯心里有了决定，任务的难度真心不高，放在前世这个时间点的几年后，随便就能混一下完成任务。但是现在却只能靠他自己了。以如今自己吓死人的升级效率，苏凯根本不担心。到时候自己打不过这个暗之恶魔。想到这里，于是苏凯立马准备行动起来。但在出发之前，他要先跟埃里克这兑换一些物品。第126章：消费战场贡献，战力提升。击杀暗之恶魔这件事交给我，你放心好了。不过你也知道，这家伙实力很强，我需要经常到你这兑换一些物品，看在帮你的份上，打个折吧。可以，所有物品一律九折，再便宜点吧。便宜不了了，只能如此。一句话成功让 NPC 给自己打折，苏凯满足的笑了。埃里克本来也是个人，是人就有喜怒哀乐，有亲近远疏。自己虽然是为了任务奖励，可也算帮他忙，所以苏凯厚脸要求打折，对方还真同意了。想要更大的折扣
，似乎超过埃里克的决定范围之内。毕竟是负责功能性的 NPC， 有所限制也正常。苏凯达到目标后也不抢球了，他再次打开对方掏出来的物品清单，仔细看了一会，心里就有了目标：我要这个，这个，还有这个。苏凯选择了三样物品，提示。你消费90点战场贡献点数，获得消耗品完美级敏捷药剂 X 十。提示：你消费900点贡献点数，获得特殊道具技能品质提升卷轴传奇 X 一。提示：你消费270贡献点数，获得特殊道具空间戒指史诗 X 一。要不是打了九折，这三样东西苏凯还买不起呢。完美级敏捷药剂，服用后可以让我在24小时内攻速加移速提升 35% 很实用的一个药剂。价格便宜，技能品质提升卷轴，顾名思义就是指定一个技能，使其品质提升。嗯，就提升金井吧。苏凯兑换它之前，心里就已经有决定了。金级这个被动技能堪称开挂般的神技，不但增加高额的双防御，而且在打高输出的 BOSS 时候，拥有稳定而异常强大的反伤效果。打我等于打自己，牛逼！并且这张卷轴也限制了只有在低于传奇以下品质的技能可以使用。像融合剑术这种本身就属于传奇品质的，无法提升。提示：你对荆棘、白金技能使用物品技能品质提升卷轴传奇，该技能品质提升为传奇。LV 7荆棘传奇品质被动技能，自身物理魔法防御力正 32.1% h p 上限增加 10% 受到伤害时将对方输出的 20% 以真实伤害的形式反击敌人。增加的双防御提升了 12% 左右，并且多出了一条增加 10% 上限的效果。反伤的输出比率从原本 15% 提升到 20% 不多，可也足够了。看完全新版本的荆棘技能效果，苏凯乐的合不拢嘴。提升一个技能，攻防两开花，爽！史诗品质的空间戒指并不属于装备，而是跟伪装者面具一样的特殊装扮，作用是替代背包，可以储存物品，容量是我背包的99倍。苏凯看着兑换的第三件物品，满意的将其戴在食指上。有了史诗级空间戒指。妈妈再也不用担心我背包放不下东西了。三件物品兑换完毕，埃里克给出的清单上还有不少东西让苏凯眼馋的，可惜贡献点数不足了。更可惜的是，神之试炼战场上的 NPC 属于特殊存在，想玩杀人越货那一套没用的。比如埃里克，这家伙无等级，无阶位，但是也不吃攻击，没有战斗力，却属于真不死不灭的存在。想要他清单上的物品，通常情况下只能拿战场点数兑换，或者通过其发布的日常任务奖励。再见了，埃里克糟老头子，下次我再来找你。苏凯对埃里克挥了挥手，然后脚底一抹油，就溜了。这里的事情办完，他打算接下来直接往神之试炼的中心区域进军，去干这一世的第一头世界 BOSS。这是一个不短的路程，苏凯也不急着赶路。考虑到神之试炼中心区域的危险性，他决定一边赶路一边刷怪升级，双管齐下。提示：你击杀了。提示：你已经升级，当前等级为 LV 60。你获得500自由属性点，等级升得越高，每一级需求的经验值数量也逐渐增加。大半个小时后，苏凯升到了 LV 6 0级，他熟练地将自由属性点分配完，然后瞥了一眼自己的最新个人面板，名称：暴君，种族：人类，半神阶位生命体，职业：剑皇，等级 ：LV 6 0血量： 2 0 1 1万二零幺点万，气力： 03650。属性。力量 15,100 敏捷 12,500 精神 8,885 体力 11,995 攻速 7.75 次每秒，移速 40.15 米每秒。战斗状态：装备略，技能略，称号：英勇无畏之人。声望 5,173 紫金帝国境内崇拜，神之试炼内友善，天赋不灭之躯 S S S 级。二转职业的加成让苏凯各项属性急速膨胀起来。距离 LV 5 0级二转后进入神之试炼地图，仅仅过去了不到24小时，四维属性基本上已经翻了快一倍了。尤其是血量，哪怕 LV 5 0级之后逐点力量属性，现在的血量也超过了200万，而力量属性更是夸张，突破了1万五，这是很多 LV 1 0 0级玩家都没有的水平。另外，主副武器方面，由于最近击杀的白金阶位以上 BOSS 实在不少，满足了进化要求，各项基础属性也随之提升了一些。输出能力变得更强了，加油！再接再厉，争取接下来24小时内爆肝升到 LV 7 0级。苏凯给自己暗暗加油打气，想要一头再次扎入令人沉迷的美妙干怪过程中。突然，私聊界面开始闪烁起来。苏凯打开一看
，发现是刚加完好友的蓝色妖姬。我们这些龙国各大公会的人已经顺利穿越峡谷，来到神之试炼的内围了。但是我们对这里太陌生了，希望得到暴君大神您的指导，方便吗？面对前世欣赏的女强人询问，苏凯还能怎么办呢？当然要满足她了。坐标。1141201110， 神之试炼 NPC 的一个聚集地。到了那里，你们自然就知道下一步该怎么办了。附带截图，井号截图，井号截图，井号，赶紧去努力吧。苏凯将自己刚才从埃里克那看到的清单，提前把一些物品截图了，此时发给蓝色妖姬，像是在说：“大饼已经画给你了，赶紧快来爆肝吧。”哎，这一世有我的提醒，知道大家会少走很多弯路吧？我这也算功德无量了。苏凯默默给自己点个赞。第127章，黄金种族幽灵狼部落，大家伙快来看看，这是暴君大佬私聊给我发的截图。卧槽，战场贡献点数居然能兑换这么多好东西，牛逼！确实牛逼的很。大家看到清单最后一个了吧？一万点数可以兑换 S 级第二天赋，是真的。蓝色妖姬迫不及待的跟众多大佬们分享从苏凯那里得到的消息，瞬间所有人都激动起来了。看着截图中。一个个让人口水直流的好东西，对于神之试炼地图的探索欲望高涨到一个新的阶段，尤其是第二天赋觉醒药剂，看到了它，此时不知有多少人庆幸自家龙国这边的玩家们没有因为赶进度，为了提升及时战力，选择从特殊宝箱中开启天赋。一万贡献点数的要求虽然很高，可又不急着兑换，慢慢累积就行了。因此，龙国这边的玩家将会在未来进入人人如龙的时代。蓝色妖姬等人很感激苏凯。要不是他之前给出攻略，以及亲自干掉的山岭巨人，哪里有这种好事情呢？不久后，消息传到外界，无数歪果被高层忽悠而获得垃圾第二天赋的玩家们，后悔的肠子都青了，甚至因此导致数个大公会出现退会潮，就像是傲视星辰公会一样的下场，从此一蹶不振。与此同时，苏凯挂断了私聊，就再次沉浸到自己的发展节奏中，一边赶路一边刷怪，连 LV 1 6 0级的史诗 BOSS 他都能单挑并碾压。此时被诅咒效果吸引过来的各种小 boss， 自然更翻不起什么浪花。提示：你击杀了。随着一道道连绵不绝的刷怪提示声出现，苏凯的经验值也在蹭蹭蹭暴涨，稳定又迅速。大半个小时后升到 LV 6 1级，又一个小时后升到 LV 6 2级，又过了半个多小时升到 LV 6 3级。至于为什么等级高了，升级效率反而变快，原因很简单：随着苏凯越来越靠近神之试炼的中心区域，怪物的等级。数量也越来越多，击杀后获取的经验值自然也越来越夸张。比如此时，苏凯停下脚步，身后跟着一大串 LV 8 0 LV 9 0级左右的 BOSS， 通过挨揍几秒积累气力值，过程中荆棘地的反伤就干掉好几头了。接着气力值满了，苏凯直接十几个连突刺来回穿梭，宛如无情的收割机在工作。当他停下来的时候 ，BOSS 们已经无一幸存。提示：你击杀了变异巨鳄 LV 8 8黄金生物。获得41万点经验值、越级等各种加成 56% 八点战场贡献度。提示：你击杀了 XM。提示：你已升级，当前等级为 LV 6 4获得500自由属性点。这升级效率简直爽爆了！苏凯心花怒放的嘀咕道：“他感觉这里就跟天堂似的，各种 BOSS 数量多，击杀后收获的经验值也巨高。如果在外界从 LV 6 0级升到 LV 6 3 4级，就算以他的战斗力，估计没一天一夜的功夫也很难做到。”但是现在呢，仅仅花了三个小时左右而已。战场贡献点数方面，也不知不觉又累积到一千点出头。当然，能有这样丰盛的收获，是建立于他超高战斗力的基础上的原因。换一个玩家过来，哪怕是 LV 1 4 0级的顶尖玩家，也远远做不到他这么轻松。继续练级，继续赶路。突然，就在苏凯沉浸在这种简单的快乐中时，一群种族同样的 BOSS 们不知不觉追了上来。嗯，苏凯挠了挠头。神之试炼可没有什么传统的练级区，之前被他身上诅咒效果吸引过来的本土怪物，种族繁多，并且即便是同种族的怪物也互相为战，毫无配合可言。而这次跟在他屁股后面的一群貌似狼类种族的 BOSS 们，分工明确，有近战，有远程，配合默契，有组织，有纪律，一看就不是随处可见的普通小 BOSS。苏凯好奇地甩出几个侦察术过去，幽灵狼妖 LV 9 0级黄金生物 HP。一百五十万，属性，技能，备注：黄金种族幽灵狼部落的斥候战士，被他们盯到你就小心了，因为一个不小心将会遭到无穷无尽的追杀。苏凯挑选了其中五六头，有近战，也有远程，等级差不多，阶位都是黄金级以上。
，最重要是备注一栏中全都显示着一模一样的信息：黄金种族幽灵狼部落可能会遭受到无穷无尽的追杀。这可真是太好了！苏凯双眼一亮，种族部落是神之试炼地图中一种较为强大的怪物势力。区别于地图上随处可见的野怪，各个部落中的怪物拥有集体文明，就像是备注中看到的这样，一旦玩家招惹到部落怪物，则会引来对方的追杀，甚至是不死不休。而怪物种族部落又根据整体实力分为青铜、白银、黄金、白金、传奇、史诗部落。黄金部落顾名思义，就是意味着幽灵狼妖这个部落内的所有怪物都至少是黄金阶位起步，少量的统治者阶位可能会更高。不过苏凯并不在乎。他相信自己的战斗力，而苍穹中的风险与收益往往是成正比的。击杀、灭绝一个怪物部落，将会获得额外的奖励。奖励方面，根据表现获得自由属性点、大量特殊宝箱、在神之试炼中的额外属性加成等等。苏凯回忆脑海中前世的记忆，总之奖励很丰厚。他顿时对这个幽灵狼妖部落心动了，定了定神。苏凯嘀咕道：“既然碰到了，那就先顺手干掉吧。”值得一提的是。思索过程中，已经手起剑落，将现场所有被吸引过来的小 boss 们，包括十几头幽灵狼妖，全部砍翻。提示：你击杀了 XM。提示：你击杀了黄金种族幽灵狼部落的战士，该部落对你的仇恨值加190点，将派出更多的战士对你追杀。来得好！苏凯表示自己一点都不慌，反而很期待。打 boss 升级本来就是他如今最重要的事情之一，现在一个黄金部落自动送上门，这种好事他才不会跑呢。要不是苏凯暂时还不清楚这个幽灵狼妖部落究竟在哪，甚至根本不用对方派兵过来，他自己就直接过去抄家了。而现在打算着根据对方过来的方向，一点一点摸索过去。第128章堵门与刷级，幽暗的密林一角，一阵窸窸窣窣的杂乱声突然响起，很快，一双双眼睛赤红的身影出现，这是一群幽灵狼妖们追杀苏凯而来，一共三十头，全员就位，将苏凯团团包围住，接着。便开启冲锋，嗷、哦、呜！身影迅捷四电，每一头幽灵狼妖的身躯都超过一吨，气势非凡。面对他们凶狠决绝的冲击，苏凯则站在原地不动如山。眨眼间，最前方的幽灵狼妖便扑到苏凯身边，负 1,024 负 1,024 负998一连串的受伤害数字从苏凯头顶凭空出现。幽灵狼妖的输出很不凡，攻击打在他身上都出现许多四位数的伤害了。不过这点伤害对于苏凯来说就是毛毛雨了。相反，还没还手的他，荆棘技能已经生效，数道高额的数字从幽灵狼妖们的头顶上腾空而起，负两万八千九百七十一，负两万八千九百七十一，负两万八千零四十。他只是站着不动，反伤就能打出五位数的真实伤害。幽灵狼妖们的血量下降的很快。与此同时，恢复了不少气力值的苏凯终于开始正式反击了。升到 L V 6 4级的他，输出能力更上一层楼，连突刺、半月斩、融合剑术，负七万七千七百七十七，负八万零四百零四。离谱的数字从幽灵狼妖们出现，血量只有150万左右的他们根本顶不住几秒。真正的大技能苏凯都还没用出来呢，眨眼间幽灵狼妖就开始出现了死亡。提示：你击杀了幽灵狼妖 L V 9 0黄金生物，获得80万点经验值， 1 8点战场贡献度。提示。你击杀了幽灵狼妖 L V 9 0黄金生物，获得80万点经验值， 1 8点战场贡献度。提示：你击杀了 X 2 8提示：你击杀了黄金种族幽灵狼部落的战士，该部落对你的仇恨值加300点，将派出更多的战士追杀你。仅仅过去了不到三分钟时间，现场所有幽灵狼妖便已然死绝。约二十多级刷黄金 BOSS， 苏凯获得的经验值加成很高，尤其是神之试炼战场本身就有双倍经验的奖励，整整30头幽灵狼妖。足足给苏凯贡献了 2,400 万经验值，这是一个非常令他满意的数字。当战斗还落幕时，苏凯身上随之出现一道升级的白光，从 L V 6 4级升到 L V 6 5级了，并且当前等级进度已经快到三分之一。苏凯内心发出感慨：三十头幽灵狼妖就让我获得 2,400 万经验值，这个部落内剩余的数量必然远远高于这个数字。想到这里，他已经有些迫不及待了。苏凯已经注意到刚才幽灵狼妖过来的方向。他很清楚，就向这个方向前进，大概率就能找到对方的部落所在。于是便立马动身起来。刚走五分钟，屁股后面便引来了一小批各种 BOSS 们，并且幽灵狼妖的新追兵也抵达了。嗯，方向没错，五分钟路程，很快就能赶到对方大本营了。
。苏凯欣慰的点点头，更加肯定自己的猜测了。对于 boss 们的围攻，他则半点都没放在心上，只是一群自动送上门来的经验值而已。苏凯喃喃自语着。果不其然，几分钟后，现场所有小 boss 们都被他屠戮一空。面板上击杀提示不断刷新。得益于这一次追过来的幽灵狼妖，数量足足有五十头。并且外加将近二十头其他种族的野生 BOSS。当战斗落幕后，他身上已经连续出现了两道白光，直接从 LV 6 5级升到 LV 6 7级了。这个效率说出去简直能惊呆无数人。可除了苏凯，谁又能做到这种事情呢？当战斗力足以碾压 LV 1 6 0级史诗 BOSS 的时候，他的升级效率就已经势不可挡了。就像是一个小孩子拥有拳王的战斗力，各种看似强大的敌人，他随便虐，名誉、等级自然节节升高。击杀了这波 BOSS 后，苏凯熟练地将获得的一千自由属性点分配完毕。接着，他继续瞄准方向，前往幽灵狼妖的老巢。值得一提的是，这一次屠戮使对方部落的仇恨值再次增加三百。系统提示会有更多的幽灵狼妖过来追杀他。刷刷刷！昏暗的密林内，苏凯宛如天神下凡，手起剑落的迅速将一波 BOSS 干掉。因为这一次出现的幽灵狼妖数量足足有八十头。高额的经验值让他身上升级的光芒又接连出现两道。战斗落幕后不久，苏凯也终于如愿以偿找到了目的地——幽灵狼妖部落的老家。放眼四周，这是一处隐秘的山洞，只有一条大约四米多高的洞口可供出入。看到这种地形后，苏凯脸上就立即笑开了花。我只要堵住洞口，岂不是一头幽灵狼妖都跑不掉？太好了，他已经迫不及待想要展开屠杀了。正在这时，山洞内的幽灵狼妖。也杀向他这个入侵者，嗷、啊、呜嗷、啊、呜！数不清的幽灵狼妖被激怒了，悍不畏死的对苏凯发起冲锋。山洞内空间倒是挺大的，一些拥有远程输出能力的幽灵狼妖也不甘落后的发出各种攻击，锋刃、火球、精神攻击。瞬间，苏凯头顶上便出现了密密麻麻的数字：负八百八十六，负八百八十六，负八百八十七。守在老家的幽灵狼妖们。其实有很多比之前派出来追杀苏凯的更强一些，这种强盗不是阶位超出了黄金，而是有很多等级高于 LV 9 0级。苏凯甚至发现有一头为 LV 9 9级的精英，但是他们此时打出来的输出比之前围剿苏凯的更低，这是因为随着等级上升、体力值属性的增长，苏凯的防御能力也有了不小的进步，所以自然能耐打了。不过，经济的反伤效果是根据对方输出决定的，并不是苏凯所受伤害，所以不受到影响。成片的反伤数字。自幽灵狼妖们的头顶上浮现，苏凯就是原地站着不动。这些黄金 BOSS 们也迟早被反伤干死。当然，苏凯也不介意让效率更高一点。胜利誓约之战，庞大的剑气形成光柱，几乎照亮了山洞中的每一个角落。凝聚两秒后，光柱轰然砸下。B O M M， 高额的伤害伴随着巨大的爆炸声。仅仅这一击，就不知道有多少幽灵狼妖死去。反正苏凯身上瞬间就又冒出一道升级的白光。与此同时，一声怒吼传来，该死的入侵者，赶紧住手！说的话苏凯听不懂，不过对方是智慧生物，苍穹已经自动给他翻译好了，就跟他明明不懂英文，却能跟歪果人无障碍交流的原因一样。苏凯循声看去，只见说话的是一头浑身银白色毛发的幽灵狼妖 Pro 版本。这家伙貌似是这个部落的头头。第一百二十九章，黄金部落的灾难日，又见诅咒。苏凯好奇的对其释放侦察术，幽灵老狼王。LV 1 0 0级传奇生物 ，HP 750万，属性，技能，备注：黄金种族幽灵狼部落的暮年首领，战斗力一般，却拥有不俗的智慧，极难对付。LV 1 0 0级的传奇 BOSS， 苏凯眼前一亮，心里已经开始期待，击杀对方后自己能获得多少经验值了。人类，你走吧，别逼我用我族底蕴。”幽灵老狼王语气冰冷的说道。所谓底蕴，可以看成某种大招。苏凯会怕吗？笑话！幽灵老狼王虽然暮年了，但他是在场幽灵狼妖部落中实力最强的家伙，所以苏凯一点都不把对方的威胁放在心里。而跟一个自己必杀的 BOSS 比比太掉价了，苏凯选择人狠话不多，直接用行动回复对方，先放 BOSS 暴走，背水一战，接着苏凯提起长剑往前斩去，一道无比煊赫的剑光浮现 ，LV 七级寂灭斩，扑哧扑哧，剑光穿透几十头幽灵狼妖的身躯，狂暴的。负三十八点五一万，负三十八点五三万，负三十八点六六万，密密麻麻的数字腾空而起。如今苏凯都不用进入极致爆发状态，寂灭斩就能打出将近四十万了。恐怖的输出让在场不少已经残血的幽灵狼妖暴毙。
。苏凯再接再厉，怒气咆哮，半月斩，剑光连绵不绝。在苏凯的攻势下，每秒都有好几头幽灵狼妖倒下。整个洞穴中，总共也就两三百头幽灵狼妖而已。不出意外的话，苏凯最多只需要半小时就能将这个黄金部落彻底灭绝了。可恶，七狼太甚！老狼王气得浑身哆嗦。看着自己的子孙伤亡惨重，终于忍不住动手了。大胆人类，吃我一招大威天龙！靠！大威天龙！苏凯心里一惊，这技能名字让他想起某个光头大佬了，心里有点慌。不过定睛一看，根本没有神龙虚影出现，老狼王就是用了一个普通领域类技能而已。提示：幽灵老狼王 L V 1 0 0传奇生物，激活领域技能大威天龙，自身600秒内作战全属性增加 20% 并对你进行一次阶位判定。提示。判定结束，你的阶位高于对方，免疫该技能的削弱效果。这个技能既增加了老狼王的临时作战能力，同时也可以让阶位低于他的玩家受到属性削弱效果。不过苏凯阶位比他高两阶呢，根本不吃 debuff。这就是你的大威天龙，呸，垃圾！苏凯撇了撇嘴，怎么可能？另一边，老狼王则心神恍惚，似乎有点不能接受没削弱苏凯的结果。可怜的老家伙，怎么也想不到。苏凯 L V 一级就是半神强者呢，刷刷刷！祭祖爱老狼王恍惚的时候，苏凯继续砍着附近其他幽灵狼妖。他没有玩擒贼先擒王那一套，因为来这里的目的就是要灭绝掉这个部落。此时堵在门口，大量幽灵狼妖主动冲过来，他完全可以以逸待劳，痛快的收割。如果离开的话，说不定会被几个漏网之鱼跑掉呢。提示：你击杀了幽灵狼妖 L V 9 0黄金生物，获得80万点经验值， 1 8点战场贡献度。提示：你击杀了 XM。每一道系统提示声都意味着一头幽灵狼妖倒下，给苏凯贡献八九十万的经验值。很快，他身上再次冒起升级的白光，升级效率惊人。从野区遭遇到第一波幽灵狼妖到现在，才过去短短半个小时左右，他就从 LV 6 4级升到 LV 6 9级了。这也是遇到黄金部落的好处，否则单靠刷零零散散的野怪，半个小时能升一级就算效率很高了。照这样下去，等我把幽灵狼妖部落团灭掉。估计能升到 LV 7 3级左右呢。想到这里，苏凯精神异常振奋，手里的动作似乎更快了。另一边的老狼王则再也受不了了。可恶啊！部落的年轻狼妖大多数都是他的子孙。世上最让智慧生物气血的事情之一，就是白发人、黑发人 ，boss 们也不例外。亲眼目睹自己大量子孙死亡，老狼王恨得都炸毛了。这是你逼我的，准备迎接我足底晕的恐怖吧？老狼王怒吼一声，不知从啊！掏出一面紫色的小旗子，往地上一插，提示：幽灵老狼王 L V 1 0 0传奇生物，永久消耗自身 10% 属性，使用特殊物品王者号令，令所有幽灵狼妖在30分钟内所有属性翻倍，并且拥有一次死亡后免费原地复活的机会。王者号令，所有幽灵狼妖属性翻倍。苏凯不禁反喜，你的旗子效果很好，但是很快就是我的了。在他看来，这件叫做王者号令的东西，某些时候作用非常大。甚至能起到反败为胜的关键作用，老狼王一定也是这么想的，所以才不惜永久消耗自身 10% 的属性激活它。如果换作是其他玩家，肯定两手一摊，躺平认栽了。但是对苏凯而言，幽灵狼妖们属性是否翻倍区别不大，无非就是让他砍怪的效率稍微降低而已。免费原地复活后，大不了再砍翻一次好了。对了，现在相当于每个幽灵狼妖我都得砍死两次，才能让其彻底扑街。那么会不会算两次击杀奖励呢？苏凯突发奇想的嘀咕道：“这种情况，他前世遇到的都屈指可数，忘记。不过没关系，现在实验一下即可知道答案。”我砍，我砍，我砍！随着苏凯奋力攻击，很快就有死亡后原地复活、再次站在他面前的幽灵狼妖，也很快再次被苏凯击杀。提示：你击杀了！卧槽，真的行，能拿到两次击杀奖励！苏凯惊喜的两眼放光，这个结果让他笑逐颜开。原本还有些担心。团灭了所有狼妖后，可能会升不到预料中的 LV 7 3级呢。现在就有百分百的把握了。要知道，现场剩余的幽灵狼妖大概还有150头左右。随着老狼王使用王者号令，相当于数量翻倍了。妙啊！苏凯笑着看向老狼王，作为回报，我就把你留到最后再击杀吧。半个小时后，山洞中幽灵妖狼已经被苏凯砍的只剩可怜的三两只了。他的等级早在三分钟前就顺利升到 LV 7 3级。估计等把老狼王干掉，升到 LV 7 4级也稳稳的。啊！人类，你将受到我族永恒的诅咒！老狼王无能狂怒的哀嚎道。苏凯不禁反喜，诅咒，这玩意可太好了。
，最好再来一个像剧毒狂蟒给的巨怪光环类型。第130章，世界 BOSS 被召唤过来了。剧毒狂蟒临死时给的诅咒，他以为会让苏凯难受，结果却被苏凯当成巨怪光环，好用的一笔。现在老狼王提到了诅咒，苏凯很期待，再来一个类似巨怪光环的好东西。明知道这种概率很低，但他依旧非常期待。结果，你将受到我族永恒的诅咒。随着老狼王这句话一出。苏凯面板上顿时出现了一道新提示，提示：幽灵老狼王 LV 一百传奇生物以献祭自身生命，请求神之试炼的主宰们，世界 BOSS 追杀你，为幽灵狼妖部落复仇。提示：堕落者艾兰尔 LV 五灵半神生物即将出现，请做好准备。提示：倒计时三十秒，三十、二十九、二十八、二十七。堕落者艾兰尔，当初神之试炼开启时，公告中显示的第一个世界 BOSS。看完提示后，苏凯欣喜若狂，这特么太爽了吧！他来到神之试炼地图的最重要目的，就是不断击杀每隔24小时刷新一次的世界 BOSS 半神级 BOSS 的奖励。他可是视为囊中之物的，并且获取 SSS 级第二天赋的任务要求，就是击杀世界 BOSS 中的一个。苏凯正愁着自己需要浪费大量时间赶路，才能抵达神之试炼的中心区域，找到第一个世界 BOSS 呢。结果万万没想到，惊喜来得这么突然，老狼王直接把 BOSS 送到他面前了。妙啊！哼，以后你将会遭到主宰们、世界 BOSS 的追杀。珍惜自己剩余不多的时光吧，我在黄泉路上等着你。”老狼王阴森森的开口道。他年老体衰，光有传奇阶位，战力却不行。亲眼目睹数百个子孙的死亡，老狼王已经笃定自己今天死定了，能以自身的生命为代价，寻找大佬们为自己报仇。这番操作搞定，老狼王很得意，认为要不了多久，苏凯就会被击杀了。剩余不多的时光。你在胡说些什么啊？苏凯哭笑不得地回应道。老狼王噎住了片刻，心里恍然大悟，自己操作太复杂了，对面还不懂什么情况呢。于是得意洋洋地说道：“哼，我有预感，当世主宰、世界 BOSS 即将降临，你死定了。你口中所谓的主宰，是指堕落者艾兰儿，让你失望了。我正要击杀他呢。”苏凯诚恳地说道：“你把他叫过来，谢谢啊。”老狼王，他本能不想相信，可仔细一想。刚才苏凯展现出来的战斗力，好像并不比他球员的大佬弱什么，所以说对方这句话是真心话。老狼王想反驳，想亲眼见证自己大仇得报的那一幕，但很可惜，他召唤世界 BOSS 过来，前提是付出了自己生命的代价。而区区传奇阶位的 BOSS 死亡后，根本无法灵魂出体，只能眼睁睁看着苏凯真诚的目光，然后憋屈的倒下了。可惜，老狼王不算我击杀的，没拿到经验值。还好，王者号令这面小旗子掉下来了。苏凯摇头叹息，既开心又有些失望。不过考虑到想击杀老狼王，为的就是经验值，而经验值这种东西他并不缺来源，所以很快失望的心情便消失了。拿起王者号令，苏凯看了一眼物品描述：物品，王者号令，特殊，类别，特殊道具。作用：使用者永久损失 10% 所有属性，可使自身周围的队友在30分钟内攻防翻倍，并且拥有一次免费原地复活的机会。冷却时间7个自然日。备注。效果范围根据使用者损失的属性数值决定，并且生效后，领域 buff 会随着使用者的移动而移动。果然跟老狼王用出来的效果一样，太好了，团战神器啊！苏凯心情美滋滋的将旗子收起来。这东西他并不准备自己亲自使用，永久损失 10% 属性的代价，可不是一般玩家能承受得起的。尤其是他这样有心问鼎神灵，甚至超越神灵阶位的男人。不过这对他的战略意义影响不大。苏凯自己不用，可以让别人用吗？先存着，以后再做打算。将王者号令收到背包里，此时三十秒的倒计时也走到了尽头。地面上老狼王的尸体忽然出现一个巨大的传送阵，眨眼间，一个背后有着黑色羽毛覆盖的巨大双翼、头顶生角的人形飞行 BOSS 出现了。苏凯眼疾手快，先对其释放侦察术，果不其然，就是被老狼王召唤过来的世界 BOSS 堕落者艾兰尔 LV 5 0级半神生物 ，HP 3,050 万，属性技能。备注：神之试炼的主宰之一，世界 BOSS 高攻击多控制法师类生物，血量比山岭巨人还少，不过只有 LV 5 0级也算正常。高攻击多控制法师类型，这可真是太好了！看完侦察术反馈回来的面板后，苏凯脸上立刻绽放出笑容。虽然不知道 BOSS 的攻防、技能等具体属性，但总之不可能对自己产生生命威胁的。别问原因，问就是来自挂壁的自信。无感应到呼唤而来，人类。你身上有无同类的气息，这种气息让我感到厌恶。你曾经击杀过我的同类。堕落者艾兰尔一出场
就开口避避起来。苏凯明白，对方指的是自己曾经击杀过半神阶位的深渊生物，他可懒得打嘴炮，二话不说就直接动手打断对方想要装逼的念头。刷，刷，两道攻击几乎不分先后的落在堕落者艾兰尔身上。第一道是苏凯的斗气冲击，伤害低，属于拉仇恨技能，最重要是他脱离战斗时间太久，没气力值了。只能用它，而第二道攻击则是来自 O B 小能手寒冰女妖的。这里我可以随便出手，暂时不会被昔日的同伴察觉。寒冰女妖主动对苏凯解释道。苏凯答应了，行，一起动手，早点干掉他。夫妻主仆同心，其利断金。苏凯本身就有十足的把握击杀对方，现在又有寒冰女妖帮忙，完全不给堕落者艾兰尔留活路的。第131章，手杀世界 BOSS， 全服轰动。苏凯本身就有十足的把握击杀对方，现在又有寒冰女妖帮忙，完全不给堕落者艾兰尔留活路的。果不其然，在主仆两人的二 v 一下，堕落者艾兰尔节节败退，全程碾压，打斗过程稳得一比。苏凯也见识到来自寒冰女妖一向卓越的辅助能力，一个 buff 让自身免疫对方的任何控制技能，可以不被控制住。苏凯输出起来就完全没有后顾之忧了。为了提高击杀效率，他甚至开局就嗑药，进入极致爆发状态。刷刷刷，负 108.88 万，负 108.88 万，负 108.88 万。每一次进攻都是融合了寂灭斩、半月斩等技能的综合伤害，输出稳定百万以上，简直爆表了。堕落者艾兰尔总共也只有 3,000 万出头的 HP 而已，他能顶得住几下？以苏凯的攻速，即便融合剑术状态下释放的技能动作比平 A 慢好几倍，可也能做到平均每秒两到三次输出。作为拥有前世十年战斗经验的男人。他的剑术技巧毋庸置疑，每一次都不会落空，剑气飞舞，剑光肆虐。于是，仅仅不到半分钟，堕落者艾兰尔就已然被逼到了绝境，血量下降到 20% 危险线以下。这还是他给自己释放了好几个护盾类型 buff 的情况下，才顶住半分钟的呢。可恶啊！卑鄙的人类，无无耻的同伴，你们竟敢如此逼迫吾！吾还会再回来的。堕落者艾兰尔顶不住了，放大招60秒无敌，接着留下一句场面话，就想开溜。但来都来了，苏凯能放过他吗？肯定是不可能。于是接下来的战斗便变成了你跑我追，你再跑我再追的无聊循环。60秒无敌 buff 时间一到，苏凯手起剑落，收下了堕落者艾兰尔的项上人头。对方身躯死亡后，灵魂刚刚冒出头，就被追上来的寒冰女妖给一口吞下了。提示：你击杀了堕落者艾兰尔 ，L V 5 0半神生物获得 1,500 万点经验值， 1万战场贡献点数。提示。你已升级，当前等级为 LV 7 4获得500自由属性点。提示：你是全服第一个击杀堕落者艾兰尔 LV 5 0半神生物的玩家，获得手杀奖励半神宝箱 X 1 2,000 点声望， 5 0 0点自由属性，即将进行全服公告，是否隐藏姓名？这效率着实畅快。苏凯兴奋地感慨道：“战斗力今非昔比，他不用可以将极致爆发状态留到最后，以至于堂堂 LV 5 0级的半神生物。”神之试炼地图的第一个世界 BOSS， 从出现到死亡，全程不超过两分钟。这就是他如今冠绝全服的战斗力，非常豪横。全服公告：玩家暴君 LV 7 4极剑皇，全服手杀堕落者艾兰尔 LV 5 0半神生物，获得手杀奖励。他的英勇事迹将永远铭刻在苍穹历史上。X 3全服公告：普天同庆，玩家暴君 LV 7 4极剑皇，击杀了神之试炼区域第一个世界 BOSS。所有神之试炼区域内的玩家，攻防正 5% 24小时后刷新第二个世界 BOSS 狂暴巨魔 LV 6 0级半神生物 X 3全服公告刷屏了。这一刻，全服玩家也都沸腾了。嘶嘶嘶嘶嘶嘶，世界 BOSS 这就被暴君大神砍死了！卧槽，我超太屌了！我们这边还卡在西方峡谷的山岭巨人这呢，连地图内围都没进去过，暴君大神就已经击杀了中心区域的世界 BOSS 7 7 7 7 7 4级。呃，爹娘哎，俺眼睛不会出现幻觉了吧？几个小时前，暴君大佬干掉东方峡谷的山岭巨人时，不是才 LV 5 5级的吗？哎，寄生君，何生我？跟暴君大神在同一时代争锋，我这种潜力非凡的天骄，注定只能当给咸鱼配角了。兄弟，你太高估自己了，明明就是个连名字都不配拥有的路人甲。没错，快来跟我们一起再现膜拜暴君大神吧！满打满算，距离神之试炼地图开放才过去三天时间而已，全服许多大势力玩家。都卡在山岭巨人那边呢。原本他们还很骄傲，觉得进度很快，拉开了普通散人玩家一大截。尤其是顶尖高手们，更是洋洋得意，认为自己始终在全服最上流的档次。
。结果，苏凯手杀山岭巨人的录像打破了他们的幻想。现在手杀第一个世界 BOSS， 更是让他们甘愿低头，承认苏凯的优秀与自己的平凡。再天才的玩家，注定都没办法跟苏凯争锋。全服最强玩家名不虚传，并且他一直在打破我们对他的印象。每次以为已经足够了解到他的强大的时候，下一刻总会让我们知晓什么才叫没有最强，只有更强。我黑暗大军全服等级排行榜第一的玩家，彻底服了暴君大山。黑暗大军也算赫赫有名的大佬，他此时在论坛上开出的新帖子内容得到无数普通玩家们点赞。他的这段肺腑之言代表了绝大多数玩家的心声。我靠，团长牛逼，这就 LV 七四级了。呜呜，团长，我带妹子，至今才 LV 二十四级。啥时候抽空带带我呀？可暖床，暴君大神，你太强了，我蓝色妖姬服了。能跟暴君大神你相识一场，是我荣耀永恒这辈子最幸运的事情。当全服公告刷屏声落幕后，苏凯的好友列表中几乎所有人都给他发来私聊，各种隔空跪舔恭维。呵呵，大家好好努力，你们迟早也能变得跟我一样强哦。苏凯群发回信，给所有人画完大饼，接着心神就回归到自己身上。首杀世界 BOSS 奖励挺丰厚的。一万点战场贡献点数，可以在 NPC 那里兑换许多珍贵的好东西，还有高额的自由属性点与半神品质宝箱，算是一波暴肥。苏凯首先将自由属性点分配完，接着直接把半神品质宝箱开了。提示：你获得了一件装备堕落者轻甲 LV 5 0半神品质，一件半神品质的上衣防具，堕落者轻甲 LV 5 0半神品质，属性 HP 加五零万，力量加八千，体力加八千，附加三。主动激活后，释放堕落时刻技能，使自身在60秒内所有基础属性挣 500% 冷却时间24小时。半神技受到伤害时，每隔30秒会给予自身一个可吸收最大 HP 50% 的护盾。备注：物品可随着玩家的等级提升而自动提升。属性强大的可升级半神品质装备，可以当成毕业上衣了。苏凯精神一振。就在这时，他面板上突然刷新一道崭新的提示。看完后，苏凯顿时瞳孔一缩。第132章十日期限，来自魔神的恐怖杀机。这道提示其实是苏凯触发了一个任务。提示：你的今日的行动引起魔神的注意，他判定你未来会成长为深渊阵营的最大威胁，决心提前降临，将你彻底扼杀。提示：你触发紧急任务自救。一，任务内容：魔神即将降临，将你彻底扼杀，但天无绝人之路，你获得黑暗神殿的副本钥匙。该副本为唯一隐藏副本。唯有被深渊位面神灵生物亲自下场针对的玩家，才有幸触发进入机会，请珍惜。任务期限十，任务条件：通关黑暗神殿，神殿一百层。奖励：苍穹位面的至高神格。失败，彻底抹杀。备注：魔神为神灵层次生物，它的降临需要十天时间，因此你有十天准备时间，请拼尽一切展开自救行动吧。卧槽！苏凯愣住了，瞳孔猛地一缩。等级都是问号的神灵阶位生物，这种程度的敌人，就算是前世他都没亲自面对过，怎么会这样？太突然了！苏凯焦急的喃喃自语。他原本不急不躁，觉得一切顺利的话，最多三五个月就能成长至前世的顶尖时刻，步入神灵阶位。结果突然来了这么一遭，任务可是明说了，他只剩下十天时间发育，十天后将会面对神灵阶位的魔神降临，届时如果没有能力在对方面前存活，那么就会彻底抹杀。彻底抹杀，顾名思义，死亡后不会再复活了。尘归尘，土归土，一切就都结束了。平心而论，苏凯虽然觉得现在的自己战斗力很是不凡，远超前世同等级，但他心里很清楚，一个 LV 2 0 0级半神巅峰的强者，就有很大的可能性击杀自己了。十天后，真正的神灵层次生物降临，这不摆明要自己去死吗？为什么？为什么？为什么？难道我重来一世？开局获得 S S S 即开挂般天赋不灭之躯，辛苦爆肝了这么多天，最后结果却都是无用功。不，我不接受这个结果。苏凯咬咬牙，骨子里的不甘心让他双眼通红。他并不怀疑任务的真实性，也并不觉得苍穹跟自己开了个玩笑。十天后，所谓的魔神不会降临，只是想要在十天内成长至可以对抗神灵层次生物的战力，几乎毫无可能。苏凯倒不是对自己没有信心，而是环境不允许。要知道。现在这个时间点，外界所有半神阶位 BOSS 全都在复苏状态中。按照苏凯前世的记忆来分析，至少需要三个月时间，苍穹世界才会出现第一头巅峰半神。而只有到那个时候，他才能通过击杀十位巅峰半神级生物，使自身满足神灵一力的晋级条件，踏入神灵阶位。对了
，天无绝人之路，黑暗之塔。太好了！苏凯冷静一些后，突然注意到这是一个任务链，目前处于第一环。当看到任务奖励时，他眼前一亮，迸发出希望之光。任务成功完成后，将会获得苍穹位面的至高神格。苏凯不清楚黑暗之塔是一个什么样的地方，毕竟前世他就没有经历过。任务内容中也说得很清楚。唯有被深渊位面神灵层次生物亲自针对的玩家，才会有进入该副本的机会。眼下看来，这是唯一的机会。对了，副本钥匙，苏凯匆匆打开自己的空间戒指，果然找到了这把突然出现的物品。物品：副本钥匙0号，类型：消耗品，耐久一一。作用：使用后将进入唯一隐藏副本——黑暗之塔。该副本一共有100层，前99层分别关押99个半神阶位生物，最后一层关押一位神灵。备注：无法交易，无法掉落，仅限玩家暴君使用。99个半神，一位神灵，耐久度只有一点，也就是说，我只有一次进入的机会。嘶嘶嘶！看完物品描述后，苏凯倒吸一口凉气。总结：副本 BOSS 很强大，副本没有攻略，副本只有一次进入机会，挑战失败机会就没了。脑海中出现这三道结论后，苏凯心情变得无比谨慎起来。越是面对致命危机，就越要冷静分析。不能急着进去，万一刚见面就遇到一头巅峰半神，我岂不是要凉凉了？十天时间其实足够了，先全力升级，然后再看看能不能尽快把 S S S 级第二天赋拿到手，应该没问题。苏凯脑海中分析完毕，副本只有一次机会，难度很高，所以他要提前做好一切准备后才可以进入。提升等级是必须的，以自己如今满星职业半神阶位的超级成长速度，战斗力会随着等级的提高而逐步稳健的暴涨。其次。第二天赋必须搞到手 ，S S S 级天赋的作用毋庸置疑。万一能获得个堪比不灭之躯的，战斗力就发生了翻天覆地的变化。苏凯考虑到第一头世界 BOSS 是 L V 5 0级，即将刷新的第二头是 L V 6 0级，以此推论，再结合前世的记忆，他确定每个世界 BOSS 都比上一个多出 L V 1 0级。那么，只要他击杀效率足够快，距离 L V 1 1 0级的暗之恶魔刷新日子还远吗？顺利的话，六天时间而已，六天就可以刷新出暗之恶魔。然后就可以完成来自 M P C 埃里克的任务，获得 S S S 级第二天赋了。就这么决定了，抓紧时间开稿。苏凯定了定神，时间紧迫，确定了计划后，他立马就开始付出行动，刷怪，找类似幽灵狼妖的部落，展开屠戮行动，快速升级。至于世界 BOSS， 一边刷一边赶往地图中心区域。苏凯觉得24小时内抵达不是问题。再说了，得益于幽灵老狼王最后的诅咒，新的世界 BOSS 一刷新。就会主动赶来找自己呢。他之所以依旧赶往中心区域，是因为万一其他世界 BOSS 没有传送阵，无法刷新后光速抵达自己身边，届时岂不是耽误自己计划了？生死危机十日后便会降临，必须要保证一切不出意外啊！第133章，急速飙升的等级与职业三转。俗话说，压力产生动力，其实指的是面对危机产生的自由急迫感。现在苏凯内心的急迫感就前所未有的强烈。十天时间说长不长，短也不算短。关键是有了一线生机后，可以争分夺秒的变强，从而把握住这一线生机。争分夺秒，现在苏凯就打算彻底落实这四个字。离开幽灵狼妖洞穴后，他立马就瞄准目标方向，开始一边赶路一边刷怪，同时看看有没有其他 BOSS 部落。经历过黄金部落的畅快感后，他觉得刷野怪提升的效率还是有点慢，非常想找到第二个 BOSS 部落。不过这件事急不来，要看运气。每个 BOSS 部落之间的必然间隔一定距离，否则会发生地盘冲突的。未来一两个小时之内肯定找不到第二个。这方面，苏凯已经有了心理准备。总之，野怪要刷，路要赶，也会注意 BOSS 的种族，尝试寻找第二个 BOSS 部落。三分钟后，刷刷刷，一阵剑光落幕，提示你击杀了。苏凯将身后被自己诅咒光环吸引过来的 BOSS 们全部砍翻，然后丝毫未停歇，继续往前赶路。他的移动速度很快。火麒麟也被放出来当骑乘工具了。又过了两三分钟后，屁股后面便再次聚集数只追赶而来的 BOSS 群，停下脚步，转身击杀，然后再次前进。如此循环，一分一秒都不浪费。终于，皇天不负有心人。大约一个半小时的时间后，当苏凯升到 LV 7 6级时，他遇到了第二个 BOSS 部落——黄金种族金毛豪猪部落。这是一个全部都有 LV 1 0 0级、LV 1 1 0级黄金 BOSS 们组建的怪物部落。每击杀一头，都能给苏凯带来100万左右的海量经验值。他只需要击杀20头左右，就能升一级。前后出来追杀自己的、驻守部落的
，一共加起来约有两百头金毛豪猪，也就是说，他们能给苏凯贡献两亿点左右的经验值。起飞！提示：你击杀了金毛豪猪 LV 一百黄金生物，获得一百万点经验值，二十点战场贡献度。提示：你击杀了金毛豪猪 LV 幺零幺黄金生物，获得一百零二万点经验值，二十点战场贡献度。提示：你击杀了 X 幺九八。提示：你已经升级。当前等级为 LV 8 3级，获得总计 3,500 点自由属性点。大约半个小时后，当面板上的提示声终于落幕时，苏凯已然升到了 LV 8 3级。这效率说出去能惊呆无数人。一般玩家先要在这个阶段升七级，正常情况下没一个月功夫，绝无可能做到。但是苏凯却仅仅花费了半个小时而已。一个月跟半个小时相比，说句难听点的，前者简直在浪费生命。不过全服几十亿玩家，开挂的玩家只有苏凯一人。他不起飞，谁还有资格起飞呢？继续离开金毛豪猪部落后，苏凯再次一头扎入快速升级的快感中。时间缓缓流逝，他面板上出现的击杀提示几乎全程无中断。要知道，神之试炼地图中所有怪物都是各种各样的小 boss 啊！高额的经验值让他等级跟做了会火箭一般。尤其是后来不久，苏凯又遇到了第三个 boss 部落，很幸运，所以等级也蹭蹭蹭的暴涨起来了。LV 8 3 LV 8 4 LV 1 0 0级提示：当前等级已经封顶，需要完成第三次转职后，方可继续提升等级。提示：你的任务剑皇的传承四已自动触发。任务内容：击杀一名等级不低于 LV 1 0 0级、阶位不低于史诗的 BOSS。奖励：职业三转。备注：完成后将在 LV 1 5 0级时自动触剑皇的传承中。完成该任务将使自身职业进入觉醒阶段。呼。三个多小时，从 LV 8 4级升到 LV 1 0 0级，这效率要不是我亲自完成的，一定以为在做梦呢。苏凯摇了摇头，心里对于现在的实力提升进度很是满意。职业三转任务倒是有些卡主了，因为他目前距离神之试炼战场中心区域还有很遥远的距离，而除了中心区域之外，很少有怪物能符合他转职任务条件的。之前卡主外围出口的山岭巨人，那是特例 ，LV 1 6 0级的史诗 BOSS 可不常见，因此这个三次转职任务。苏凯心急也没用，他只能继续刷怪，同时寻找机缘。进入中心区域之前，能不能找到全凭运气？至于刷怪获得的经验值怎么办？这东西在 LV 1 0 0级进度满 100% 之后，也无法累计，只能三转成功才可以继续提升自身等级。不过，机智的苏凯早就预料到这一幕，然后他重生以来第一次将宝贵的经验值消费在技能等级上。随着时间流逝，苏凯的几项技能也在持续稳定的增加基础等级。他最先点的技能就是连突刺，这个来自 LV 5 0级自动获得的传奇品质职业技能，凭借无 CD 消耗少、动作快、杀伤力不俗与机动性强，被他视为最宝贵的输出技能。从 LV 一级开始，半个小时后便被他点到了 LV 十级。从 LV 十级开始往上，再次升级需求的经验值就变得离谱起来，每一级都不低于一千万。没有思索什么，苏凯很快就决定点一点其他技能了。夜幕降临。神之试炼的日夜与外界不一样，这里三天白天，三天黑夜，如此循环。血月当空，夜幕下，怪物的实力会得到普遍加强。不过对于苏凯来说，影响不大。当时间缓缓再次过去三个多小时后，当他距离中心区域更近，终于遇到第一头符合自己要求的 BOSS 时，他的技能列表上的一些技能基础等级已经发生了翻天覆地的变化，连突刺变为 LV 十级，寂灭斩变为 LV 十级，怒之咆哮变为 LV 十级。这些可都是基础等级啊！当有了装备称号的加成后，在这个基础上又统统增加 LV 7级。虽然比起四个小时前刚升到 LV 1 0 0的时候，苏凯等级装备方面都没有提升，可此时战斗力已经来到了一个全新的档次。不错，以后有机会要继续提升技能等级，这方面对于战斗力提升的虽然不算太快，但胜在稳定。现在先干掉 BOSS 吧！苏凯满意的收回目光，看向此时面前的 BOSS，LV 1 2 0级史诗生物。沼泽恶魔，一个平平无奇的史诗 BOSS， 属于法系职业。没有任何意外，苏凯仅仅花了一分钟时间就将其干掉了。提示：你的任务剑皇的传承四已完成，你已经自动获得三转职业加成。三转职业成功。第134章，第二天快斩世界 BOSS， 剑皇职业三转，又是满星成长提升。首先，每次升级获得自由属性点翻了十倍，从每级500点变为每级 5,000 点。这是一个相当离谱的数字，只需要升三级就能抵得过苏凯从 LV 一级到 LV 5 0级的所有努力。
，但纵观整个苍穹全服玩家，谁能连续三次转职也都能获得满星成长评价的职业，自然也可以拥有跟他一样的提升。这方面来说，苍穹又是公平的，人人都有机会，就看你能否把握得住。毕竟，普通玩家想要获得满星成长职业太难了，任务难度离谱的，让人头扑麻烦，绝望不堪。第二项提升就是四维属性的转化率了。统统增加两倍到四倍左右，这一条加成让苏凯的个人面板立刻变得膨胀起来。名称：暴君，种族：人类，半神阶位生命体，职业：剑皇，三转职业，等级 ：LV 100血量： 1 0 2 2万1022万，气力： 06650属性：力量 28,555 敏捷 22,500 精神 13,885 体力 24,995 攻速。10.15 次每秒，移速 60.15 米每秒，战斗状态，装备略，技能 LV 1 7级寂灭斩 ，LV 1 7级连突刺 ，LV 一级融合剑术 ，LV 1 1级胜利誓约之斩，称号英勇无畏之人，声望 8,848 紫金帝国境内，崇拜神之试炼内，友善，天赋不灭之躯 S S S 级，由于个人面板上不显示攻防两项具体属性。所以这两样看不到具体数值，不过血量方面突破了千万。毫不夸张地说，现在就算是面对 LV 2 0 0级巅峰半神，苏凯也有极大的把握取胜。当然，考虑到 BOSS 超高的智慧能力，打败跟击杀是两回事。对面一心想跑的话，苏凯还真的没什么太好的办法留住对方。不过这只是暂时的，职业三转成功，苏凯可以继续提升等级，并且跟提升效率来到一个崭新的层次。最后一项提升则是技能方面，技能数依然存在。至于苏凯等级达到了，就会自动解锁新技能。此时的他拥有额外两个来自三转职业的技能：第一，职业掌握二，被动技能无法提升等级，战斗状态中每打出五次连击，则使自身攻击力增加 5% 最高提升至 100% 脱离战斗状态10秒后 ，buff 消失。这是一个相当实用的被动技能，最高增加一倍的基础攻击力，让根据平 A 伤害而计算的各种技能爆发力提升至少三倍以上。第二个技能则是伤害性的主动技能。LV 七级剑皇暴风式实施品质领域类技能释放后，每秒消耗二十点怒气值，凝聚数道剑气，在自身周围形成一片剑气领域。每道剑气对敌人造成 550% 基础普攻伤害，技能无冷却。技能描述的太笼统了，苏凯亲自试验了一下。这个领域大概覆盖350个平方左右，区域内根据怪物体型决定剑气命中它的数量。正常成年人类大小的生物，每秒只会受到两道剑气攻击，也就是11倍普攻的伤害。考虑到 BOSS 实力越强大，体型也往往会越发庞大，这个技能打出的伤害无可计算。如果是山岭巨人那种34米高的生物，苏凯觉得暴风式领域技能打出的输出，估计都不比自己极致爆发下连续释放寂灭斩差多少了。这个技能牛逼，苏凯满意的点点头。时间紧迫，了解完全新版本职业加成后，他就再次扎入刷怪练级、赶路，顺便寻找 BOSS 部落的过程中，忙碌的时间总是过得很快。随着苏凯越来越越靠近神之试炼中心区域，遇到的各种 BOSS 们等级也越来越高，早就普遍高于 LV 1 2 0级了，所以他依旧拥有最高的 50% 越级经验值加成，等级节节升高。LV 1 0 1 LV 1 0 2大约18个小时后，他升到 LV 1 1 8级。当然，这么快递的效率，仅仅通过刷野怪肯定是做不到的。苏凯很幸运，在过去的18个小时时间内，他接连遇到了两个 BOSS 部落，一个白银部落。另一个牛逼了，是白金部落，所有 BOSS 都是 LV 1 2 0级白金阶位以上的，因此他的等级才能提升的如此迅速。此时此刻，距离他昨天击杀世界 BOSS 堕落者艾兰尔，恰好过去了整整24小时。苏凯也如愿以偿的来到中心区域，开始守株待兔起来。时间一到，第二头世界 BOSS 刷新 ，LV 6 0级半神生物狂暴巨魔，刚刷新就瞄准了苏凯，声音如同肋骨，卑微的人类，迎接，可怜的 BOSS。迎接灭亡吧！苏凯将 BOSS 最经常说的一句狠话大声喊出来，成功让狂暴巨魔尬住了，似乎因为台词被抢了，露出一脸北区的表情。苏凯可不管他有什么想法，话音落下的同时，已经提剑赶上去了。得益于狂暴巨魔堪比山岭巨人的庞大体型，他这次就没有让自己进入极致爆发状态，直接开启剑气领域与常规 BOSS 开始战撸。五分钟后，可怜的狂暴巨魔足提示你击杀了，获得首杀奖励。半神品质宝箱 X 一提示全服公告，是否隐藏姓名？老子早就不隐藏了，别再问了。苏凯美滋滋的开刚获得的半神宝箱。与此同时，全服公告刷屏
，世界轰动。全服公告：玩家暴君 L V 1 1 8级剑皇，全服首杀狂暴巨魔 L V 6 0半神生物，获得首杀奖励。他的英勇事迹将永远铭刻在苍穹历史上。X 3全服公告：普天同庆，玩家暴君 L V 1 1 8级剑皇击杀了神之试炼区域第二个世界 BOSS。所有神之试炼区域内的玩家攻防正 5% 24小时后刷新第三个世界 BOSS 巨龙凯多 LV 7 0级半神生物 X 3卧槽，刚刷新的世界 BOSS 就被暴君大神干掉了，有没有搞错？这么离谱吗？神之试炼最大的危险，半神阶位的世界 BOSS 就一点牌面都没有了，难道沦为暴君大神的提款机？ 1,111 118级，哦，上帝啊，暴君大神就是您的化身吗？一定是会这样的。否则为什么昨天还是74级，今天就变成118级了呢？歪狗大兄弟，你不提醒我还没注意到呢。一天从 LV 7 4级升到 LV 1 1 8级的暴君大神，简直离谱啊！玩家们沸腾不已，但是没多久，他们就麻木了，因为世界 BOSS 真的沦为苏凯的提款机。第135章，连续击杀世界 BOSS 沦为提款机 SSS 级无限火力。24小时后，苏凯进入神之试炼战场的第三天。新刷新，粉嫩嫩的第三个世界 BOSS 巨龙凯多刚现身就被数道轩赫的剑光迎面斩去，仅仅支撑了不到三分钟时间就不甘的倒下了。全服公告：玩家暴君 LV 1 3 0级剑皇，全服首杀巨龙凯多 LV 7 0半神生物，获得首杀奖励。他的英勇事迹将永远铭刻在苍穹历史上。X 3全服公告：普天同庆，玩家2 4小时后刷新第四个世界 BOSS 迷雾影王 LV 8 0级半神生物。X 3全服玩家们 ，Oh my god， 斯高爱，牛逼，太强了！斯密达，世界 BOSS 果然变成了暴君大神的提款机，这效率，他是在 BOSS 刷新点守株待兔的吧？不少玩家们猜对了，苏凯的确就在守株待兔，他就待在战场中心区域不走了，这里简直跟天堂一样。曾经心心念念的 LV 1 6 0级以上 BOSS 随处可见，他随意击杀，经验值积累快的不行，要不是 LV 1 2 0级以上。升级需要的经验值都是以 E 为单位的，他怎么可能在过去24小时内仅仅从 LV 1 1 8级升到 LV 1 3 1级吗？不过这个效率已经让苏凯很欣慰、很满意了。不知不觉再次过去了24小时，第四个世界 BOSS 迷雾影王 LV 8 0级半神生物，刚刷新5分钟后，足，全服公告：玩家暴君 LV 1 4 2级剑皇，全服首杀，他的英勇事迹永远铭记在苍穹历史上。X 3全服公告：普天同庆，玩家2 4小时后刷新第五个世界 BOSS 赤血魔猿 LV 9 0级半神生物。X 3全服玩家们，牛逼牛逼，强无敌，暴君大神，永远敌神，等级都登录全服排行榜前一千名了，比特么开挂了还要猛。不知不觉又是24小时时间过去了。全服公告：玩家暴君 LV 1 4 7级剑皇，全服首杀，他的英勇事迹永远铭记在苍穹历史上。X 3全服公告：普天同庆，玩家2 4小时后刷新第六个世界 BOSS 暗之恶魔 LV 1 0 0级半神生物。X 3全服玩家们， 6 6六万六千六百距离十日危机只剩下四天整，升到 LV 1 5 0级的苏凯轻松将第六个世界 BOSS 暗之巨魔砍翻。提示：你首杀奖励。提示：你的任务埃里克的复仇已完成，你获得任务奖励第二天赋觉醒药剂 SSS 级。全服公告，六天了，你知道我这六天是怎么过的吗？嗯，劳资不知道，但是劳资是西方玩家，还在干山岭巨人。超，暴君大善，求求你了，快收了神通吧，俺受不了啊，跟您一比，简直活到狗身上去了。暗之恶魔刚刷新就阵亡，确定了，暴君大神就在守株待兔，快来个人，把我头砍了，给暴君大神助助兴。玩家们轰动又麻木，这样的公告，过去六天每天都几乎准时准点的刷屏。在这个 99.999 百分号玩家，距离神之试炼中心区域遥遥无期的时间点，苏凯的一系列不可思议战绩让无数人泪流满面，只能跪服了。一些排行榜上赫赫有名的大佬们，更是被打击的体无完肤，觉得自己跟废物似的。他们的神之试炼探索才算刚刚开始，对于苏凯来说已经快结束了。差距犹如天堑一般，让人嫉妒都嫉妒不起来。蚂蚁会嫉妒大象的威猛吗？就是这个道理。而此时，中心区域。暗之恶魔的尸体旁，苏凯从背包中掏出珍贵的第二天赋觉醒药剂 SSS 级，没什么好犹豫的，直接按照使用说明当场一口干了。提示：你觉醒了第二天赋无限火力，无限火力
S S S 及天赋，效果，所有技能，包括装备，无 C D， 无消耗。相比不灭之躯上百字的描述，第二天赋的效果描述只有短短十几个字。但是当苏凯看完后，眼睛发直，呼吸都忍不住急促起来了。这不就是加强版精神刺激秘药的永久 buff 吗？卧槽！精神刺激秘药生效的只是自身主动技能，而这个天赋则是针对包括了装备的技能冷却，无 C D， 无消耗。这才是真正的无限火力啊！苏凯人都傻眼了，这个第二天赋太强大了，不愧是 S S S 级，对战斗力的提升堪比不灭之躯了。第一个 S S S 天赋让自己耐揍能力堪称无敌，第二个 S S S 天赋让自己输出能力翻几十倍、上百倍，飙翻天，无敌，真的要无敌了！苏凯喃喃自语道，一点都不夸张地说，他现在感觉自己可以打一百个没觉醒第二天赋前的自己，那些 L V 二百级的巅峰半神。他甚至都不放在眼里了，就是这么膨胀，就是这么自信。嗯，神之试炼中的目标已经全部达成，接下来是时候出去将寒冰女妖剩余的那106个昔日半神同伴一一砍死了。苏凯冷静下来后，心里有了全新打算。他现在移动速度快的一笔，半个小时后就离开了战场中心区域，来到地图边缘，轻松离开神之试炼战场。接着，按照隐藏任务与寒冰女妖的交易指示，径直往深渊阵营冲了过去。一路遇神杀神，遇魔砍魔，无人可挡。于是，全新的刷屏又开始了。全服公告：玩家暴君 LV 1 5 0级剑皇，全服首杀火之巨魔 LV 6 5级半神生物，获得首杀奖励。他的英勇事迹永远铭记在苍穹历史上。X 3全服公告：玩家暴君 LV 1 5 0级剑皇，全服首杀暗影魅魔 LV 7 1级半神生物，获得首杀奖励。他的英勇事迹永远铭记在苍穹历史上。X 3全服公告：玩家暴君 LV 1 5 0级剑皇，全服首杀深渊魔王 LV 7 5级半神生物，获得首杀奖励。他的英勇事迹永远铭记在苍穹历史上。X 3全服公告：平均每隔25分钟左右就有一道全服公告刷屏，意味着苏凯干掉了一头半神阶位 BOSS。全服玩家们一脸懵逼，被秀的头皮发麻。卧槽，暴君大神这是掉进了半神窝里了吗？第136章。半神套装最新面板进入黑暗之塔，卧槽！暴君大神杀疯了，太疯狂了！砍半神 BOSS 的效率比我砍同等级青铜小怪都要快。呜、哦！暴君爸爸，您可爱的女儿求带。暴君老公，你老婆在这里等得泪流满面，快化身旺夫石了，快来把我抱走呀！老娘四胞胎，姐妹们个个貌美如花，都愿意侍奉暴君大神。观众们彻底沸腾了，也前所未有,有的麻木了。半神阶位生物。这个全服除了苏凯以外，玩家连面对都不敢的恐怖存在。大家已经习惯苏凯各种碾压他们了。这一天，全服公告无比疯狂，绝对是苍穹开服至今最为疯狂的一天。鉴于各种半神生物都有大量小弟跟随，其中有不少属于传奇、史诗阶位的。于是，因首杀而诞生的全服公告刷屏堪称密密麻麻，甚至都比一名在神之室炼钢怪的普通玩家出现的刷怪提示声还要密集。恐怕过去十年的全服公告加起来也没有今天这么多了。我黑暗大军今天彻底服了，人与神是有区别的。暴君大佬就是神，现如今已经被苏凯顶下等级排行榜第一 ，LV 1 4 8级的全服第二高等级玩家。黑暗大军在论坛上毫不吝啬对苏凯的崇拜，观众们很认同他的反应，甚至比他还要狂热。另一边，苏凯看着自己技能列表上各种 LV 5 0级以上的技能，嘴角翘起了一丝微笑，因为觉醒任务。击杀一名 LV 1 5 0级以上的半神 BOSS， 目前还没有遇到卡主了，所以他刷怪获得的经验值只能消费在技能等级上面。最实用的连突刺技能已然被新领悟的剑皇暴风式取代。苏凯将这个史诗品质的领域类技能基础等级堆到了 LV 7 7级。由于随着身上各种装备的更新，技能综合等级加成又 LV 7级变为 LV 1 6级，现如今他的战斗力简直要爆表了。打开个人面板查看。苏凯心念一动，他眼前瞬间出现自己的个人属性面板，名称：暴君，种族：人类，半神阶位生命体，职业：剑皇，三转职业，等级 ：LV 1 5 0血量： 4 3 9 6十六万四三九六万，气力： 016210。0, 属性：力量 32.8 万，敏捷 26.6 万，精神 28,885 体力 27.7 万，攻速 17.75 次每秒，移速。144.15 米每秒，战斗状态，装备全身半神略，技能略，称号英勇无畏之人，声望
，十万零五千一百七十三。紫金帝国境内膜拜，神之试炼内膜拜，天赋不灭之躯 S S S 级，无限火力 S S S 级。没错，如今的苏凯全身装备已然都是半神品质，战斗力简直绝了，比绝了哥还要绝无数倍那种。如今的我，即使没有完成职业觉醒任务，碾压 L V 井号三九二百级巅峰半神，也不再是梦。苏凯感慨万千，回首过去七天时间，他的经历太疯狂了，战斗力方面的提升堪比前世七年，简直丧心病狂。是时候前往黑暗之塔了。苏凯从背包中将副本钥匙零幺号掏出来，继续待在外界，能提升的东西已经少之又少，战斗力已然到达一个瓶颈。他很期待黑暗之塔能给自己带来怎样的压力。现在进入，随着苏凯捏碎钥匙，眨眼间，他视线中画面一闪。来到一个空旷的超大房间内，占地面积足足有一百多亩。面板上出现了提示声，提示你已进入全幅唯一隐藏副本《黑暗之塔》，现阶段处于最底层。30秒后，怪物在中央区域刷新，请做好战斗准备。苏凯神经绷紧，他已经做好战斗准备了。他有预感，这将会是一场迎战。30秒时间，转瞬即逝。房间中央区域出现一个占地约百米的巨大传送阵，光芒一闪，传送阵消失。原地出现一个百米以上的巨型生物，头颅四郎，身躯四人，手中拿着一柄闪耀青蓝紫三色光芒的巨大权杖，杀之死神 ，L V 2 0 0级半神生物 ，H P 5 E， 属性，技能，备注：被镇守在黑暗之塔底层的巅峰半神，战斗力非常恐怖，请小心。最底层都是巅峰半神吗？真可怕！苏凯嘀咕一句，心里却战意澎湃。提起基础属性，已经升到 L V 1 3 5级的裁决者常见，上去就砍。L V 8 1级连突刺近身 ，L V 9 4级领域技能剑皇暴风式开启，各种 buff 齐开，进入极致爆发状态。抬手寂灭斩、半月斩等融合剑术的效果下，数个技能当成一次攻击斩出去，无比煊赫的剑气浮现，宛如瞬一般命中对方身上，负三百二十八万。瞬间，恐怖的数字从杀之死神脑袋上腾空而起。卑微的人类，竟然袭击无伟大的杀之死神！放肆！你该死！杀之死神怒吼一声，他被苏凯打痛了。也对，武艺血量看似挺多的，但三百多万也快要打掉他百分之一的血量了。杀之死神回首就开启了反击，权杖一挥，空气中出现震荡波，攻击似乎都打在苏凯灵魂层面上，无声无息。苏凯头顶上冒出一个数字，负十三点一四万。对比如今，他将近 4,500 万的血量来说，简直九牛一毛。当然，沙之死神作为 L V 2 0 0级半神巅峰存在，输出能力自然不会只有这么一点的。可随着体力属性的暴涨与装备更新换代，苏凯的双防非常高，又有不灭之躯的可怕减伤效果，所以才出现这一幕的。就这，给爷刮痧呢！苏凯不屑的冷哼一声，丝毫不管防御，继续埋头进攻。刷刷刷，负三百六十五万。负三百九十八万，负四百零四万，负六百四十八万，攻击还是原本那一招，从未改变过。但随着苏凯各种被动技能叠加满，他的输出能力比之最开始很快就翻了一倍，并且还在持续暴涨中。杀之死神的战力的确非凡，攻防皆有，很是难缠。不过在苏凯已经失去了兴趣，因为短短的接触过程中，他已经蓦然发觉，对方的攻防都被自己碾压了。重生以来，他打过太多碾压级的战斗。太熟了，只需要战撸就能赢，因此实在提不起什么兴趣。果不其然，任由杀之死神怒吼连连，但实力差距根本无法凭借怒气来弥补的。大约十分钟后，杀之死神不甘心的倒下了，失去所有生机。第137章，职业觉醒，进阶神灵。提示：你已经击杀杀之死神 L V 2 0 0级半神生物，获得二亿经验值，首杀奖励。提示：你已经成功完成职业觉醒任务。职业自动晋级为剑皇，觉醒获得新职业加成。提示：你已升级，当前等级为 L V 1 5 1级。提示：你已击杀一名半神巅峰生物，神灵一力正在复苏中，当前进度为十分之一，效果提升，进度满值后将使你自动进阶神灵阶位。提示：你首杀了，首杀奖励即将全服公告，是否隐藏姓名？杀之死神倒下的瞬间，苏凯面板上便浮现四道提示声。对哦，苏凯一拍脑袋。神灵一力，只需要我击杀十个不同种族的半神巅峰生物，就能自动进阶神灵。这个我差点都忘记了。神灵一力是来自他前世神格破碎后的产物，不知为何出现在这一世的背包里。
，就跟重生一样，非常不可思议。但是苏凯很感激他的存在，让自己得以度过前期的薄弱萌新阶段。他此时目光瞥向了背包中物品，神灵一粒，特殊，复苏十分之一，效果一，使自身进入半神阶位，半神阶位生物每级额外获得500点力量， 5 0 0敏捷， 5 0 0精神， 5 0 0体力。效果二。击杀十个不同职业的巅峰半神级生物，自身自动晋级神灵十分之一，进度刚刚十分之一，就已经将我四维属性加成提升了五倍吗？牛逼！苏凯心情舒爽的不行，感觉如梦似幻。十分之一就提升这么多，等到满值的时候，不得翻五十倍啊！他很期待。看向自己的最新个人面板，所有基础四维属性都已经增加了一百五十一乘以四百点，暴涨一倍多，不接近两倍了。因为除了来自神灵一粒的最新加成，苏凯还有职业觉醒加成呢。剑皇觉醒加成，第一，基础四维属性正 50% 力量额外增加 50% 第二，四维属性转化血量、攻防等数据提升2至0倍。第三，技能剑皇惩罚奥义，特殊技能、被动技能无法提升等级。是剑皇暴风式技能伤害 X 1 0倍，范围增加10倍。职业觉醒的提升也很夸张啊。刘碧，苏凯心里美滋滋的。此时的他比刚才没觉醒之前，综合能力翻了好几倍。再来一次，苏凯有信心一分钟内干掉杀之死神。全服公告：玩家暴君 LV 1 5 1级剑皇觉醒，首杀杀之死神 LV 2 0 0级半身生物，获得首杀奖励。他的英勇事迹 X 3卧槽，发生了什么？暴君大神砍死了 LV 2 0 0级的半神 BOSS。我丢，没什么好说的，兄弟们。咱们先给暴君大神磕头表示膜拜吧。暴君大神已经彻底无敌了吗？玩家们议论纷纷。哪怕过去几天，他们已经习惯苏凯拿下各种半神阶位 BOSS 的手杀，但此时依旧忍不住浑身一震。LV 2 0 0级，这是一个崭新的高度，意味着死在苏凯手里的生物来到一个新台阶，印证了他最新的战斗力层次。在绝大多数人还在苦逼的探索神之试炼内围的时候，他已经打出了让人做梦都不敢想的表现。黑暗之塔内，提示。你已经自动进入黑暗之塔第002层， 3 0秒后 ，BOSS 刷新，请做好战斗准备。系统提示声出现，让苏凯收回了注意力，微微一笑，他已经迫不及待想要再次斩杀半神巅峰，使自己的神灵一力再次复苏了啊！很快，倒计时结束，熟悉的传送阵光芒闪烁，出现在苏凯面前的是一头全新的半神巅峰 BOSS， 恶魔之花 LV 2 0 0级半神生物 ，HP 五亿五千万，属性技能。备注略，够了。苏凯心里已经有数了，反正悬殊的等级也让他无法通过侦查术反馈回来的面板，看到对方的技能与属性能力，并且区区半神巅峰而已，不用看，直接战撸就完事了。轰隆，刷刷刷，战斗爆发。恶魔之花属于植物系 BOSS， 非常罕见，它的属性要比第一层的沙之死神高出许多，尤其是植物的特性，让它恢复能力几乎达到让苏凯都侧目的程度了。比如。提示：恶魔之花 LV 2 0 0半神生物，机动主动技能生命本源，使自身在30秒内每秒持续恢复 10% 以损失 HP。提示：恶魔之花 LV 2 0 0半神生物，机动被技能生命归还，使自身在瞬间恢复最大 HP 的 30% 这类恢复类型的技能很多，要是不清楚内情的，还以为你丫的有不灭之躯呢。苏凯笑了笑，在他眼里，恶魔之花只是在垂死挣扎而已。攻防被自己完爆的情况下。恢复能力又不像不灭之躯那么变态，死亡就是时间问题而已。十多分钟后，正如苏凯预料的那般，一切毫无意外。提示：你已经击杀恶魔之花 LV 2 0 0半神生物，获得。提示：神灵一力正在复苏中，当前进度为十分之二。提示：即将全服公告，是否隐藏姓名？消化完击杀奖励后，苏凯选择继续挑战下一层。黑暗之塔的前九十九层的怪物，苏凯估计都是巅峰半神。因为一开始就说明了，这个副本内只有一个神灵阶位的生物，而半神巅峰的生物，那么一层比一层实力高，但也远远快不过苏凯的战力提升。一切有条不紊的前进着，各种手杀公告持续稳定的刷屏。全服公告：玩家暴君 LV 1 5 2级剑皇觉醒，手杀恶魔之花 LV 2 0 0级半身生物。全服公告：玩家暴君 LV 1 5 3级剑皇觉醒，手杀。全服公告：玩家暴君 LV 1 5 2级剑皇。觉醒，手杀，目睹一个个巅峰半神手杀被苏凯拿下，看着平均每隔十来分钟就出现的刷屏公告，苍穹内的玩家们有一个算一个，早已震撼的目瞪口呆。
。而当两个小时后，最新一道提示声出现时，哪怕早已被震撼到麻木的观众们，依旧纷纷露出瞠目结舌的神色。因为，全服公告，玩家暴君 L V 1 5 9级剑皇觉醒，成功进阶神灵阶位，第138章，黑暗之塔一百层，神灵竟然是神神神神神灵，欧谢特，真的是神灵阶位，我没有眼花，暴君大神成神了。嘶嘶嘶！所有人都没想到苏凯会这么突然的成神了。要知道，现阶段一个半神 BOSS 都让无数人束手无策呢。比半神阶位更高一级的神灵，更是只存在于故事传说中，根本没人见过。就在这种环境下，苏凯突然一下子成神了。暴君大神，名归实至，永远低神，已经化身为苏凯头号舔狗的前等级榜第一黑暗大军，第一时间在论坛上发帖庆祝，无数人蜂拥而至，每秒点赞破十万。永远低神，这代表了所有人心中的感慨。他们是一步一步见证着苏凯是如何从新手村开始崛起的。历史总计一个月出头，不到两个月，他们亲眼看着苏凯从一个萌新变为前所未有的神灵大佬。于是震惊过后，无数人露出与荣有焉的神色。身为人族，身为暴君大神的同胞，俺骄傲。黑暗之塔内，苏凯看着自己如今的面板，陷入了沉思。名称：暴君，种族：人类。半神阶位生命体，职业剑皇三转职业，等级 L V 1 5 9血量 9,999 万9999万，气力零，属性力量 99.99 万，敏捷 99.99 万，精神 99.99 体力 99.99 万，攻速 99.99 次每秒，移速 999.99 米每秒，战斗状态，装备略，技能略，称号。超越一切之人，声望 99,999 人族信仰，天赋不灭之躯 S S S 级，无限火力 S S S 级，神格凝聚效果立竿见影。苏凯所有属性全部变为各种 999， 并不是恰好都一样，不能变得更高，而是提示你的各项属性已抵达苍穹神灵阶位的上限，突破新阶位后将解锁各项属性上限。提示通关黑暗之塔100层。你将获得至高神神格，融合后将进入更高的超神阶位。苏凯惊呆了，刚刚踏入神灵阶位，回归前世最巅峰期间，结果下一秒就发现神灵之上还有一个超神阶位，并且这个超神阶位还触手可及，只需要通关黑暗之塔就行了。还有这种好事情？苏凯兴奋的胡思乱想道：“难道我真的是天选之子？苍穹的 GM 的化身？嘿嘿，太好了！现在。”他已经就不虚十日危机后降临的魔神，但是有能力变得更强，自然不会放弃。想一想，当对方从深渊位面费尽心思的来此，结果却发现自己这个人类爬虫变为比神灵还要更强大的超神级恐怖存在，到时候魔神会露出怎样的神色？肯定很有意思。苏凯兴奋的嘀咕道。与此同时，他选择继续挑战黑暗之塔。提示：你已经自动进入黑暗之塔第零幺幺层， 3 0秒后 ，BOSS 刷新，请做好战斗准备。三十秒时间一到 ，BOSS 刚刚刷新出来一秒，苏凯随手一剑，普通攻击，负九九九九九九九九，一刀九九九，嘿嘿嘿，刚才还需要耗费不少力气击杀的半神巅峰生物，现在他直接瞬秒了。这是因为进阶神灵阶位并不只是提升基础属性那么简单，而是包括技能、装备、威压等等全方位提升，所有技能自动提升为 LV 九九级上限，品质全部自动变为神灵品质，装备也一样。变为神灵品质，基础属性提升为符合他当前等级的 L V 1 5 9级，而全新出现的唯有神灵才配拥有的技能威压，让苏凯面对任何一个低于神灵阶位的生物，抬手就可以秒杀。这就是他随手一发平 A 就可以瞬秒巅峰半神的真正原因。神灵之下皆是蝼蚁，苏凯由衷的发出感慨道：“他很庆幸自己能得到进入黑暗之塔的机会，否则等十天之后，恐怖的深渊位面魔神亲自降临。”自己就死定了，但是现在他要迈入更高层次，变得比对方更强横，继续挑战。随着黑暗之塔进度的提升，苏凯开始了一路碾压的战斗过程。BOSS 刷新，一剑秒杀，进入下一层 ，BOSS 再刷新，以此模式不断循环。当然，各种手杀公告该有的都有，并不会因为他进阶神灵而就此消失了。毕竟谁手杀不是手杀呢？一名 LV 1 4 0级玩家遇到一头 LV 1 0级弱鸡传奇 BOSS。只要这个 boss 不被别人击杀过，他依旧可以拿手杀奖励公告扬名。全服公告，玩家暴君 LV 1 6 0级剑皇觉醒
，手杀！全服公告，玩家暴君 L V 2 0 0级剑皇觉醒，手杀灾难之源 L V 2 0 0级半神生物，他的英勇事迹将永远铭记在苍穹历史上。当最后一道公告刷屏声落幕，苏凯已经进入了黑暗神殿第一百层，也是最后一层，依旧是三十秒倒计时。然后一道人手蛇身的美丽身影出现，弥漫之神女娲 L V 及神灵皆位 H P。属性、技能、备注：创造苍穹创世神遗留下来的分身，因为世界被深渊未眠入侵而致使智慧陷入迷乱状态。卧槽！苏凯从没有像现在这么失态过。他万万没想到，最后一层的神灵 BOSS 竟然是创造了苍穹的创世神分身。虽然处于神灵阶位，但是等级看不清，血量、属性、技能等更看不清。并且，女娲大神，这不是我龙国传说中的最牛强者之一，人类的创造者吗？我超，苏凯风中凌乱了。这个 boss， 他突然不知道该怎么打。先不提能不能打得过的问题，就是能打得过，好意思动手吗？笑死人了！但是不动手也不行啊。他有必须要通关黑暗神殿的理由。该怎么办？苏凯一时之间陷入了犹豫。就在他决定动手试试的时候，突然，对方的身影忽然浑身一震。终于有人过来了。第139章：超神无限面板。女娲分身短暂的恢复了意识，开始尝试跟苏凯交谈。这让苏凯突然明白了，黑暗之塔最后一层好像并不需要考验战斗力啊。女娲分身开始向苏凯讲述自己的遭遇。很久很久以前，我本尊创造了这片宇宙，并留下我这个分身管理。起初，大地万物成长，虽互相之间有所摩擦，却也是自家内部的事情。战争也算推进文明前进的一种方式。我并没有插手，但是在哪一天，一切都改变了。一宇宙文明入侵，深渊未灭。对方有一名实力不比我低多少的魔神之王存在，偷袭我，卑鄙！我一时不察陷入了重伤，宇宙遭遇全面入侵，万物食不足一，最终只剩下一个生命星球，被我以全部力量封存在苍穹世界。我深知深渊未面的邪恶性，因此苍穹的存在，即是为了延续我管理宇宙文明存活，也是为了寻找被深渊未面新发现的文明，并加以培养。重伤无法痊愈，一晃数百万年，我已然要坚持不住了。在即将生死道消之前，终于等到你。还好我没放弃。女娲分身的话贼多，苏凯感觉就跟听故事一样。不过他也明白对方的意思了。简而言之，就是他管理的宇宙被深渊未面入侵，异世界年轻魔王不讲武德，出手偷袭导致他重伤，宇宙所有文明差点完蛋。无奈之下，被他搞成苍穹游戏，从而不至于被灭绝，得到延续的机会。但曾经的宇宙繁星只剩下光秃秃一个星球了。现在他快坚持不住了，终于等到自己这个接盘侠。嗯。我明白了，苏凯点点头，然后好奇地问道：“女娲大姐头，你为什么不跟本尊求救呢？他本尊可是超级牛逼的存在，区区深渊文明，还不是弹指间灰飞烟灭？不行啊，本尊闭关了，没个几一年醒不来，时间还早着。”女娲分身摇摇头，无奈地说道：“再说了，现在也用不着他亲自出手了。”苏凯一愣，前半句话他懂什么意思？洪荒世界大佬吗？闭关没个几一年都不配自己身份，一叫几个会员都常有发生。但是后半句话，他就听得直挠头。既然你说深渊未灭那么恐怖，那么残存的苍穹力量能顶得住吗？对面可是有跟你差不多的恐怖存在啊！你不会指望我来当救世主吧？没错，就是你。女娲分身欣慰的点点头，解释道：“不要慌，我这里有一枚至高神格，你吃下它，融合你自己的神格，就能进阶超神阶位，随便虐深渊未灭的生物。”我擦嘞！苏凯听得一愣一愣的，下意识的反问道。那你自己怎么不用？女娲分身闻言，没好气的白了他一眼，真笨，都告诉你我重伤了，没听说过虚不受补吗？苏凯，恕在下脑洞不够大，这四个字居然能这样解释，还是头一次见到。哎，此时女娲分身又开始说话了。其实我管理这颗星球很无聊的，也想着早点结束，早点回归本尊身边感受温暖，你就成全我吧。苏凯，莫非这就是分身也缺爱？行了，就这么决定了，以后苍穹。世界就交给你了，女娲分身果断的说道：“我走了。”女娲大姐头，等一等，你就这么离开了我，心里没底啊？苏凯赶紧挽留道：“事实上，这一切发生的太梦幻了，他都不知道该说些什么好了，也不知道能不能相信对方，因此正在思索分析中。然而，事实证明，女娲分身说的没有一点谎言。废话少说，赶紧吃了吧你！”说话的同时，苏凯感到一股神秘力量出现，让他控制不住自己，接着嘴巴张开。女娲分身的嘴巴也张开，一
一枚闪烁着七彩光芒的指甲盖大小六边形石头，弹入苏凯的嘴里。我与女娲间接接吻，苏凯有点懵逼，脑海还没反应过来呢，女娲分身就逐渐开始消失了。不过留下一句话：“苏凯小伙子，加油，姐姐我在本尊那边等着你。”放心，神灵阶位相当于地仙，超神阶位相当于大罗金仙，待在这里说不定还有成圣的机会。总之，我们有机会再相遇的。古德拜，我超。对方短短一句话里透露出来的信息，让苏凯浑身一激灵。我他妈玩个游戏，怎么跟成仙成圣扯上关系了？还有，你怎么知道我本名叫苏凯？我就知道，苍穹世界不简单，难怪获得的能力可以与现实世界具象化，还能跟现实世界融合。女娲分身可以跨位面得知我真身姓名。游戏内 NPC 难道都是真实存在的人吗？但是还不等苏凯深思，体内的两个神格开始融合了。提示。神格融合成功，恭喜你进阶超神阶位。提示：恭喜你成为苍穹世界至高神，拥有一切权限。提示：恭喜你各项数值突破天际。提示：恭喜你领悟技能天地与我共生，万物与我共存。技能效果：苍穹不灭你不死，世界万物以你为尊，可拥有一切存在的所有权。世界内你言出法随，心想事成。刘碧，我超。进阶结束后，苏凯打开自己的个人面板。精神异常振奋，名称暴君，种族人类，超神生命体，职业剑皇至高神，等级血量斜杠，气力斜杠，属性攻速移速，天赋不灭之躯 S S S 级，无限火力 S S S 级，备注苍穹世界至高神，你无敌了，却又没有完全无敌，超神或许只是一个新开始，加油吧，苏凯骚年。你的大姐头，的意思懂，无限无穷大，数值已经无法衡量了，就这么彻底无敌了。最后的备注，别以为不留姓名，我就不知道你是谁。苏凯哭笑不得，不过一直苦苦追求的无敌终于成功了。但知晓仅限于这片宇宙无敌后，苏凯也没有半点怅然若失。宇宙之外还有更宽阔的舞台，所以他依旧斗志昂扬。天不生我苏挂壁，见到万古如长夜。第一百四十章，暴打深渊见面。大结局，四天之后，神之试炼某个角落，苏凯带着英雄佣兵团所有成员开荒打怪。现在佣兵团成员们已经齐全了，他前世的小伙伴们一个不缺。开荒刷怪过程中，苏凯就待在一边看着他们打。哎，真羡慕你们，还能体验到开荒的乐趣，我就不同了，直接无敌，太寂寞了，高处不胜寒。苏凯小声嘀咕着：“团长，你说啥？”酱油党带妹子凑过来，大声喊道：“没什么。”苏凯敷衍一句：“他可不想打扰小伙伴们的开荒热情。”好吧，谢谢团长你给的生命精华半神品质，要不然我不知道什么时候才能升到 LV 5 0级，进入神之试炼，跟大家一起万花呢。呆妹子一脸感激的对苏凯说道：“这句话他已经说了好几次了，不用谢，小事一桩。”苏凯点点头，心里一点波澜都没有。你们在聊什么啊？不远处的火焰楼兰见状，赶紧凑了过来说道：“这丫头至今还在缠苏凯身子。”心里已经把呆妹子隐约当成了情敌，没啥，一点小事情而已。好吧，对了，最近发生了一件大事，你们听说了没？浮生若梦、凯撒大帝等那些曾经针对过团长你的家伙，突然都消失不见了。火蓝楼兰主动寻找话题，对苏凯分享最近游戏中的趣事。说起来也让很多人奇怪，浮生若梦、凯撒大帝等人虽然因为众所周知被苏凯敌对，而导致江湖地位一落千丈，但是瘦死的骆驼比马大。他们还是挺强的，结果不知为何，最近几天突然没消息了，连一些他们的好友都无法联系到，甚至到了今天，连好友列表都消失了。如果是传统电脑游戏，大家都以为他们删号退游了呢，但是在苍穹之中是没有这种操作的。火焰楼兰开启了话头，周围的佣兵团成员们也纷纷来了兴趣，加入群聊。消失了不奇怪，好吧，肯定是知道团长大佬成神后，害怕被报复，所以直接躲到一个没人认识的地方苟起来了。没错。团长都成神了，他们不跑等死吗？换我，我也赶紧溜啊！我超，这话说的，你的意思是你也想跟团长宣战？你丫想到哪里去了？别说了，拔剑吧！我九十一大力秦先生誓死守护团长。听着团员们的议论声，苏凯微微一笑，深藏功与名。浮生若梦、凯撒大帝等人的消失，自然是他的手笔。晋级超神阶位，拥有苍穹的一切权限后，删玩家账号这种事情，小意思啦。全线狗就是这么牛逼，这就是苏凯的最新报复敌人的方式，不用亲自动手，
直接把你薅都整没了。考虑到苍穹马上就与现实世界融合了，届时人人进入超人时代，你们这些被删账号的人不得瞬间沦落到社会最底层。到时候，对于浮生若梦这些曾经赫赫有名的大佬们来说，或许会陷入生不如死的处境。团长，带我们刷怪吧！他们效率太差劲了。此时，火蓝楼兰抱住苏凯撒娇道：“惊人的胸怀让小苏凯微微致敬。”俗话说“饭饱思 x 欲”，这不无敌了，一些稀奇古怪的念头就冒出来了。不，也不能算稀奇古怪吧。繁衍后代什么的，本来就是所有生物的本能。让我带你刷怪，没问题。你准备用什么谢我？苏凯邪魅一笑，无以为报，只能以身相许。火焰楼兰媚眼如丝，原来你竟然馋我身子。嘻嘻嘻，闲聊了片刻，忽然苏凯面色微变，对团员们说道。你们再次等着，我先去买几个橘子。话音落下，也不管团员们的反应，身影一闪就消失了。离开的动作都这么有魅力，爱了爱了。火焰楼兰喃喃自语道：“星球之外，虚空之中，一片像是玻璃的东西将整个星球包围着。这就是女娲分身说的保护苍穹世界文明的屏障。”苏凯伫立在虚空中，望着某片角落，凝神以待。突然，这片角落的玻璃被从外界破开了，一个被黑色雾气缭绕的身影进来。十日时间正好抵达，魔神，苏凯饶有兴趣地问道：“没错，你竟然敢自动送上门来？”魔神满脸诧异，但是这短短瞬间，苏凯已经看出了他的战斗力，区区神灵而已，真没意思。走你！嘀咕的话音落下，苏凯手里裁决者长剑轻轻一扬，一股恐怖的能量长河出现，将魔神直接淹没了。他的身躯在能量长河中连五秒时间都没坚持过去，直接就要暴毙！啊啊！怎么可能？这种威力，你你你，你超过了神灵阶位！魔神愤怒不甘，惊疑不定的嘶吼声传来。这就是你的遗言吗？没错，我已经超神了。苏凯耸耸肩膀，诚恳的如是回答道：“怎么可能？明明一片数百万年前就被我们差点毁灭的残破宇宙而已，怎么可能诞生超神级存在？但是这股力量不会有错的。不，我要回去禀告魔神之王，深渊未泯危矣。”苏凯看得出来。眼前这头魔神是个爱家的好魔神，可惜他拼尽全力，哪怕是燃烧灵魂，也无法从能量长河中挣脱。五秒时间一到，可怜的魔神立马灰飞烟灭了，变为这片宇宙的养分。嗯，来而不往非礼也。魔神，你别急，我这就去你的世界，送你同胞，跟你在下面团聚。苏凯呵呵一笑，他之所以等到现在才出手，就是为了想有个能与深渊未免来往的通道。此时望着玻璃破裂后出现的一个宇宙虫洞，他露出灿烂的笑容。下一秒，人已经穿过虫洞，抵达深渊位面。超神级存在果然如同女娲分身所说，根本不是区区深渊位面可以抵挡得住的。半日后，苏凯将深渊位面所有超过半神阶位的生物屠戮一空，然后悠哉哉回到自家宇宙，通过言出法随变出一袋橘子，再然后回到了神之试炼地图，开启了大佬的闲鱼日常生活。